，脑瘫系统。方晨眼神正在看着眼前的空气，他满脸愤恨，嘴里喃喃自语地道：“我以后再去做任务，我就是狗。”来到这个世界，方晨已经拥有二十年。他原本并不是这个世界之人，原来的世界，他年纪轻轻意外遭遇车祸身死，死的真是死不瞑目。大好青春年华还没有感受得到，主要女朋友都没有交到，就这样死去，实在心有不甘。结果。等待方晨再次睁开眼睛过后，他已经成为一名婴儿，躺在医院之中。只不过那一刻，成为婴儿的方晨，他依然带着前世的意识。只是奇怪的事情开始发生，他的眼眶之中居然开始出现一道漂白的虚拟窗口，如同经常玩耍的网游窗口功能。之后，这个漂白的虚拟窗口将会依次浮现一些任务，仿佛提示着方晨，让他赶紧完成。前世观看过小说的方晨，自然懂得。这个漂白的虚拟窗口很有可能就是系统，任务完成，说不定还有奖励。而且，这个漂白的窗口一直跟随着方晨，从小到大，从来就没有任何一位人类可以看到这个虚拟的窗口。这也让方晨越来越断定，这玩意肯定来历不凡。只可惜，方晨一次一次完成这个漂白窗口浮现的任务，可是他从来就没有获得过所谓的任务奖励，这让方晨觉得自己这个系统，莫非就是假货不成？任务奖励都不会发放。此时，方晨咬牙切齿，他目光盯着眼前的空气，他眼眶之中更是拥有着一道漂白的虚拟窗口。哎，我完成那么多次任务，咱们多多少少也是拥有一些情分与感情吧。可是你这个脑瘫系统一毛不拔，啥都不给，真是铁公鸡。方晨充满心中无奈，甚至还在疯狂吐槽：这个狗系统，平时都不会鸟他。这让他开喷的时候，仿佛垂在空气一样，相当无力。忽然间，漂白的虚拟窗口仿佛听见他这番话语，居然开始动弹起来。虚拟的窗口如同遭遇重型撞击一般，表面开始出现水波形态的波澜，一缕一缕漆黑的雾气更是开始凝聚环绕而来，缓慢的汇聚成为一些文字，场景极其诡异。然而，方晨见到这一幕，他已经见怪不怪。这一幕，就是系统正在利用某种特殊的手段勾画中文字体。提示全新任务，想让他去完成。这些任务整体来说并不难，只要耗费一些时间都能完成。然而，方晨已经不想再去完成任务，真是混蛋！他曾经完成那么多次任务，一根毛都不给。这是所谓的金手指系统，完全就是糊弄他。下一刻，漂白的虚拟窗口，漆黑的雾气环绕停止，迅速涌动而来，浮现一串中文字体。这是第一百次任务，圆满任务，迎接异界的入侵。宿主只要安静等待，即可完成圆满任务。圆满任务一旦完成，就会获得特殊奖励。倒计时三百秒，话音落下。咦？方晨呼吸一顿，他目光惊异。等等，这次的文字好像有点多。平时系统发布任务，顶多只有两行文字而已。为此，方晨满脸认真，从头到尾仔细查看这次的文字。最终，他瞳孔骤然缩起，嘴里呢喃道：“等待异界入侵。”这是什么任务？关于系统的预测，方晨还是相当信任的，因为他曾经完成的一些任务，系统就有预测过某些现实地方，到时候某时某刻将会发生何种事情。之后，随着时间的推移，来到预测的时间，预测的地方真的发生过系统预测的事情，准确率高达百分百，从来没有失手。想到这里，难不成这次的任务相当特殊？方晨神情略微惊讶。三百秒过后。真会拥有异界的入侵，可是他这个世界的科技水平，完全如同方晨前世的世界。离开所处的星球，这个世界就只能探究月球这种天体，根本难以研究出来可以长途跋涉的宇宙飞船，无法探究宇宙的奥秘。为此，这个世界的文明，就连一级文明都是还没有达到，顶多只有 0.75 级的文明。这要如何抵挡异界的入侵？而且这次的任务，实在过于简单，只要我安静等待就可以。方晨沉住气，再次查询这次的提示。等待的时间并不长，就只有三百秒，现实时间五分钟。想到这里，方晨的目光开始默默看向系统的倒计时。倒计时二百七十四秒。如果真是异界入侵，那么他这位平凡的人类，大概不可能打过异界的生物，可以入侵其他位面的异界。按道理，科技远超蓝星世界，如今该头疼的组织自然还是官方，只不过。这次的方晨注意力方面集中来到任务特殊奖励，这一次的任务称呼圆满。
这就代表他的任务奖励将会超乎想象吧？难不成我以往的任务奖励全部已经堆积这个圆满任务上面？方晨心中默默想到，人要有梦想，说不定就是一个大礼包。随即，他开始安静等待下来。随着时间的推移，倒计时已经开始来到最后十秒钟，十九八。方晨的心跳似乎也是随着最后的十秒钟开始快速跳动。终于，最后一秒钟。开始停止，蓝星世界的天际就在此时，仿佛遭遇未知的打击。天际如同开始碎裂一般，无数耀眼的空间碎片正在撕扯崩裂。撕扯崩裂过后，一道无边无际的狰狞窟窿迅速正在开始连接蓝星。狰狞窟窿的内部空间充满诡异的螺旋，一眼看去，眼冒金花，无法长久窥视。空间深处更是漆黑一片，隐隐之间充满鬼哭狼嚎，甚至所有人类的耳旁，他们开始听见一道响彻云霄。语气充满冷漠无情的话语：“低等的生物们，欢迎你们来到生存游戏。你们的世界已经连通另外一个世界。生存游戏充满各种各样的奇异怪物，拥有各式各样神奇的职业传承。你们接下来将会传送前往这个特殊的世界，选择职业传承，觉醒与众不同的天赋，真正成为一位生存玩家。处于生存游戏里面，你一旦变强，你获得的所有东西，比如武器、技能，皆可带回现实，真正融进自己的肉体。”到时候，你的肉体轻而易举就能摧毁一座山峰，更是继承拥有无与伦比的职业技能，无所不能。而且，哪怕玩家降临生存游戏，遭遇怪物杀死，你们也不会真正处于死亡，就只会限制12小时，不得再次前往生存游戏。但是，请注意，怪物杀死你们这些生存玩家，他们将会获得入侵点数。一旦攒够入侵点数，这些怪物将会传送来到蓝星世界进行杀戮。所以，这是一场生存游戏。究竟你们蓝星世界能不能存活下来呢？如果你们失败，蓝星文明将会抹除，成为飞灰，只是一个曾经存在过的一个低等文明。如果你们成功，蓝星文明，你们的时代将会发生天翻地覆的改变，文明彻底改变，超越所有。随着冷漠无情的言语，开始话音落下。蓝星世界的所有人类，他们的目光充满匪夷所思，隐隐之间略微恐慌起来。他们甚至怀疑，谁正在开玩笑？可是。人类开始抬起头，他们看着天际上方浮现的诡异窟窿洞口，终于清楚，刚刚未知者传来的言语，完全就是真实的。另外一个世界已经完全连通他们的蓝星世界。如果不去抵抗，蓝星文明必然遭遇抹除。现在想要活命，就只有一个方法，那就是登录生存游戏，进行觉醒天赋与选择职业。生存游戏里面获得的所有东西，返回现实皆可带回。第二章。天赋觉醒，选择职业。与此同时，蓝星的互联网，关于生存游戏的事情，已经完全刷爆各种热度第一名。什么小鲜肉明星，哪里顶得过这种文明存亡事件？无数的人类正在争先恐后讨论这件事情。毕竟，天际上方连通过来的诡异窟窿，所有人类都能看得见，谁也不会清楚，诡异窟窿连接过来的空间，究竟会不会出现一个无比强大的生物，然后覆灭他们蓝星文明。再加上，未知者刚刚传来的言语，此刻完全印在所有人类的脑海里面，根本忘都忘不掉，随时随地开始重复起来，开始让人类对于生存游戏的规则记忆深刻。哪怕你拥有痴呆症，你都是无法忘记这些言语，这根本就不是人力可以完成的事情。另一边，方晨耳旁开始落下刚刚传来的未知言语，他心中一样充满难以置信。方晨心中惊异无比，系统预测的事情。再次发生，异界果然已经连通蓝星世界，只不过这个生存游戏自然拥有奇特的地方。人类前往这个生存游戏，里面获得的东西都是可以带回现实，而且处于生存游戏里面，死亡的代价似乎可以接受。生存游戏的玩家死亡， 1 2小时里面，玩家不得再次参加，必须等待冷却过去，才能再次前往生存游戏。这样想想，玩家好像没有损失。然而。生存游戏的规则其实就是可以改变的，这一点目前的蓝星玩家还不太清楚。等待蓝星玩家清楚这点过后，那将是一次无比巨大的损伤。只是玩家不能随意死亡啊！怪物杀死玩家可以获得降临蓝星的入侵点数。方晨满脸凝重，忽然开始想到这个问题。想想看，一旦一位极强的怪物降临蓝星，岂不是横扫一切？再加上蓝星世界的热武器。如果杀不死这位怪物怎么办？岂不是分分钟就能灭绝蓝星文明？
。不过这种极强的怪物，如果想要降临蓝星，应该也是需要大量的入侵点数吧？方晨心中开始嘀咕道。只不过他这种猜测自然也是不清楚准不准确。现在该头疼的组织还是蓝星的官方，官方根本无法阻止这些事情。这些事情已经不是科学，可以解释。为此，方晨开始转移注意力，他目光看向漂白的虚拟窗口。此时。窗口浮现的提示已经开始略有不同，圆满任务已经完成，请宿主前往生存游戏获取特殊奖励。方晨看着这些提示，他眼角仿佛含泪，表情激动。终于，他终于拥有任务的奖励。方晨已经等待很久，倒要看看任务的特殊奖励拥有什么不同之处。方晨神情没有犹豫，他心中开始默念：“登录生存游戏。”话音落下，一股难以言明的未知力量。开始降临方晨的位置，直接涌动而来，并且，方晨的耳旁正在传来未知者冷漠无情的声音：“你是第3 3 8八万七千五百位蓝星玩家，你正在登录传送生存游戏。”一下子，方晨心中惊讶：“好家伙，这才多久，就已经拥有那么多位蓝星玩家开始登录传送生存游戏？”不过想到生存游戏种种奇特的机制，加上如今蓝星世界接近百亿的人口，拥有如此之多的玩家。似乎也是正常。接下来，玩家的基数将会越来越多，进行生存游戏。下一刻，方晨眼前的视线忽然开始漆黑下来，无法看见任何事物。接着，方晨浑身上下开始传来一种失重感，他完全无法感受脚下踩着的物体，就如同他正在漂浮一般。等待数秒过后，方晨的眼前忽然开始绽放璀璨夺目的光芒，脚下也是开始拥有触感，仿佛踩着颠簸的石子小路。下一刻，方晨猛地睁开眼睛，看向四周。只见不远处，一处茂密的绿茵茵丛林连绵不绝，朝着远方一路生长。清新的空气略微让方晨精神一振。接着，他继续望去，丛林的一些泥土地面拥有着一些斑驳许久的液体。仔细观察，液体呈现暗红，旁边更是拥有一个生物的脑袋骨骼，两个眼睛的坑洞，一个鼻子的坑洞，一个嘴巴的坑洞。这个生物的骨骼莫名熟悉。并且，丛林之中，方晨隐隐之间，他感觉一些不怀好意的视线正在看向他。果不其然，接下来他甚至看到一些黑影处于丛林里面，正在乱窜。这里就是生存游戏。方晨满脸震惊，周围的空气还有气流拍打自己的脸颊，而且加上大脑的神经触感，叙说这里就是现实。方晨都是不会怀疑，这里真是游戏。他甚至怀疑，如果自己受伤，这会不会如同现实一样？拥有极其疼痛的感觉，随即，方晨转移注意力。刚刚登录生存游戏，他可不能浪费时间。他的六感相当准确，丛林里面一直拥有一种若有若无的视线，正在偷偷摸摸观察着他。说不定就是异界的怪物，可不能松懈。这时候，冷漠无情的声音再次传来：“正在开始觉醒你的天赋，请你耐心等待。玩家没有觉醒天赋与选择职业，你将会拥有游戏保护机制。”任何怪物无法对你动手。方晨听到这里，心中猜测，这个冷漠无情的声音，估计就是生存游戏的官方。想到这里，方晨目光侧移，他看着眼眶的虚拟窗口。此时，虚拟窗口的提示再次变化：登录生存游戏成功，获得特殊奖励，开始强制觉醒宿主的独特天赋。方晨神情狂喜，原来他的奖励就是获得一个极为特殊的天赋吗？顷刻间。冷漠无情的声音忽然开始卡顿，正正在觉醒。卡顿过后，声音的语气彻底开始变化，强制变成机械声音，仿佛系统正在强制插手进来。叮，恭喜宿主完成圆满任务，获得特殊奖励天赋——命运骰子为一。命运骰子为一，你属于这个世界的异类，你的命运将会从此改变。每次当你投掷命运骰子，你将会获得意想不到的收获。每次投掷的冷却时间一小时。命运骰子的次数两次，你属于异类，所以额外赠送一次。话音落下，方晨神情充满惊喜，他还真怕自己觉醒一个比较拉胯的天赋。结果，系统奖励的天赋，看着介绍似乎相当玄乎，而且标志还是唯一，想必拥有独特之处。紧接着，机械声音开始变化回来，冷漠无情的声音。游戏官方似乎没有察觉方晨觉醒的天赋，并不是出自他手。此刻。依然还在叙说，天赋已经觉醒成功，玩家注意查看自身的天赋，好好运用。接下来
，请玩家选择你的归属职业体系：力量、战士、盾骑、剑客、智力、秘术师、召唤师、牧师、敏捷、弓箭手、刺客、猎人。这是初始九种职业。如果你处于游戏之中，获得特殊机遇，说不定还可以转职隐藏职业。看到这里，方晨眼神微凝。关于职业的选择，目前已经拥有选择。他对于小说里边的剑客，随意就能御剑千里，一剑洞山河，一剑光寒十九州，自然心中向往。哪位男性没有想过自己御剑飞行的场景？如今拥有这个机会，方晨自然选择剑客。主要，他觉得剑客这个职业应该比较潇洒。对此，方晨毫不犹豫，选择剑客。伴随着选择职业完成，生存游戏官方提示浮现：发放新手剑客技能，剑芒 F 级，剑芒。挥动剑刃，卷起月牙剑芒，袭击三米之内的目标，造成30加力量属性 X 2的物理伤害，冷却5秒，消耗10点蓝量。发放新手剑客武器：生锈的铁剑 F 级，生锈的铁剑物理攻击加十。话音落下，一把生锈斑斑的铁剑握在方晨右边手掌之中，并且他已经成功掌握剑芒技能的释放方法。然而，方晨的注意力不在这里，只见他脑海深处。一颗圆球形状的头子正在缓缓旋转，正在散发七彩耀眼的夺目光芒。一般的头子原本就只有六个面，一至六。可是由于这个头子形状偏向圆形，随着旋转，仿佛无数只面正在浮现而出，每一面拥有不一样的选择。这就是命运的头子，果然独特。方晨目光惊奇，他心中想着，记得自己现在拥有两次投掷的机会。他没有犹豫，念头开始动弹而起，选择投掷。古怪的命运骰子，七彩光芒开始收敛，迅速旋转起来。方晨沉住气，默默观看。伴随着时间的流动，旋转速度逐渐缓慢，最终彻底停止。命运骰子内部开始亮起一道雪白光芒，提示浮现而来。你获得随机 buff， 普通品质，气血增幅，气血增幅。你每次击杀一位目标，将会获得十点额外血量增幅，无上限。方晨满脸惊讶，原来命运骰子可以带来奇特的 buff 效果。想到这里，他还有一次机会，再次选择投掷。闪耀夺目的命运骰子迅速旋转，伴随着旋转的速度开始越来越慢。方晨心中紧张，不清楚这次的 buff 属于哪种。下一秒，一道夺目的蓝色金翼光芒骤然快速亮起。你获得随机 buff， 稀有品质，技能修整，技能修整。你现在的一个技能开始拥有特殊的调整效果。第三章，技能调整，怪物出现。咦？这个 buff 应该有用。方晨看着这道 buff 提示，满脸惊喜。他前世的时候玩过一些卡牌游戏，其中白色品质就是普通，蓝色品质就是稀有。网上应该还有一个紫色品质，属于史诗，就是不太清楚紫色品质上面还有没有更高的品质，比如金色传说。为此，方晨的目光重新看向这个技能修整介绍，一下子他神情充满惊异。我如今的一个技能开始拥有特殊的调整效果，方晨现在拥有的技能就只有剑芒这个技能，不清楚调整的怎么样。想到这里，方晨连忙呼唤自己的属性界面。他记得游戏规则里面，每位玩家的属性开始就是固定值，所有玩家一模一样。表面上，生存游戏官方说这是玩家的公平，然而，等待玩家觉醒天赋的那一刻，公平就此打破。毕竟，天赋有弱有强，玩家。方晨，力量十，体质十，敏捷十，智力十，精神十，血量一百斜杠一百，蓝量一百斜杠一百，职业剑客，技能剑芒，挥动剑刃，卷起月牙剑芒，袭击十米之内的目标，造成一百加力量属性 X 2的物理伤害，冷却 0.5 秒，消耗一点蓝量，等级一，需要经验零时。方晨认真看完自己的属性，特别技能方面，他来回看上数次。最终，方晨连忙揉揉眼睛。原本攻击距离最远只有三米，现在已经达到十米。威力原本只有三十点，居然提升来到一百点。可是，这两者还不是最重要的。冷却原本五秒钟，现在只有零点五秒，而且蓝量的消耗更是只有一点。命运骰子，你他妈开挂呀、啊！你还可以这样修改技能？生存游戏，这不会把它封号吧？死！方晨猛地倒吸一口冷气，做贼心虚看着周围，生怕开始出现一个封号提示。他这才终于懂得，命运骰子
这个天赋的强大之处，果然就是系统带来的特殊奖励。不亏，方晨甚至心中觉得这还不是最强的 buff。往后他一直开启命运骰子，总能获得更加离谱的 buff。给予一定时间，他迟早就能发育起来。到时候返回现实，这些 buff 强化，方晨都能带回现实。只可惜，这个 buff 来得太早。剑芒这个技能就是新手剑客赠送的技能，绝对算不上很强。如果这是一个相当强大的技能，碰上技能修整 buff， 一旦修整起来，岂不是更强？想想就是相当刺激。就在方晨还在胡思乱想的时候，冷漠无情的声音。开始浮现出来，打断方晨的念想。由于你成功觉醒天赋与选择职业，倒计时十秒过后，游戏保护机制将会开始取消。玩家，请开始你的冒险吧。这是一个险峻的梦幻生物世界，一旦松懈，你迟早就会淘汰。最后，不要死。一旦死亡，处于现实之中，怪物一旦降临，你根本无处可逃。话音落下，十、九、八、七，方晨耳旁开始倒计时提示的声音。一下子，他胡思乱想的念头立马打断。他开始目光警惕，看向周围的丛林，握紧手中的生锈铁剑。记得刚刚开始的时候，方晨仿佛感受得到一些若有若无的视线，甚至还有一些黑影处于这些丛林里面疯狂乱窜。他没有眼花，这就说明那些黑影应该就是怪物的踪迹。我的第一次厮杀，现在就要开始。方晨眯起眼睛，调整心中的情绪。要说他即将面对怪物。心中没有慌张，那几乎不太可能。不过，想到自己拥有的两个特殊 buff 气血增幅技能调整，忽然间，方晨的神情莫名兴奋起来。他现在应该不弱吧？与此同时，丛林之中，三只身材矮小、皮肤呈现墨绿之色、拥有鹰钩鼻、耳朵尖锐的生物正在奔跑，疯狂乱窜，仿佛寻找着什么。忽然，一只绿皮生物脚下猛地停止下来，擦出满地灰尘，飘扬而起。他凶残的目光突然看向一处位置，前方另外两只绿皮生物，他们看着停止下来的同伴，连忙回头询问道：“大哥，你干什么呢？”听说玩家已经降临，我们赶紧过去寻找他们，然后击杀玩家，获得入侵点数。对啊，大哥，不要浪费时间，我已经很久没有杀过一阶的生物，不知道这些生物强不强。号称大哥的绿皮生物，他听此，连忙压低声音，并且伸出手指指向一个位置：“别吵，我已经看到玩家，你们看。”顿时，他们的目光连忙跟随指向的位置，快速看去。果不其然，一位细皮嫩肉的男性玩家站在原地，居然还在发呆。这让他们恨不得连忙冲过去，开始厮杀，击杀这位玩家，获得入侵点数。只是现在还不行，因为这位玩家的身旁拥有未知的力量，正在保护着他。一旦他们发起进攻，直接就会未知力量的抹除。等、嗯，这位玩家的保护机制迟早就会消失。号称大哥的绿皮生物，他满脸凶残说道。听到这里，其余两位同伴自然也是默认。他们共同龟缩一个草丛，只要这位玩家的保护机制消失，就会一起进攻。至于群殴，手段不太光明，谁管你？他们这些怪物一旦处于生存游戏，死亡，那就是真正的死亡。不像玩家拥有容错率，死亡就是返回现实。所以，他们这些怪物都是拥有一个目标：杀死玩家，获得入侵点数。入侵蓝星世界，真正杀死蓝星文明的生物，一个不留。只要入侵蓝星世界，杀死一定数量的玩家，他们的怪物种族将会获得莫大的奖励。下一刻，随着时间的推移，三只怪物满脸凶残。只见围绕这位玩家的未知力量正在开始消退，这就代表保护机制逐渐消散。一起上，就让他见识我们哥布林一族的威猛！啊，我们哥布林骁勇善战。三只怪物连忙钻出草丛，手持钝器，嘴里怪叫起来，身影共同杀向方晨。三、二、一，倒计时停止。方晨顿时察觉身旁诡异的未知力量开始消退。他刚刚想要伸着懒腰稍微放松一下的时候，忽然间，三只身材矮小、面貌极度熟悉的怪物正在一路怪叫杀向他，头顶上更是漂浮着游戏提示“一级哥布林”。方晨满脸惊愕，脱口出：“我去，哥布林！”这种经典的弱智怪物，然而他与哥布林的种族语言完全不同，对方完全听不懂方晨的话语，方晨自然也是如此。哥布林的话语处于方晨耳旁，完全就是叽里呱啦，他根本听不懂。只不过对方眼中汹涌的杀意，方晨还是感受清楚的。
，三只哥布林绝对想要杀死他，获得入侵点数，并且还有让他惊奇的事情。只见三只哥布林默契十足，拉开距离，呈现三角状，仿佛想要围杀方尘一样。不管方尘朝着哪个方向逃跑，他都会遭遇一只哥布林的阻拦。只要遭遇阻拦，其余两只哥布林就会围攻而来，根本难以逃脱。不对啊，他以往的游戏，哥布林这种怪物都是一群弱智生物。岂会这样？还可以搞战术，不慌，一级小怪，总不能开局暴毙吧？方晨迅速冷静下来，手持生锈铁剑，剑刃对准一只哥布林，轻轻挥动剑身，剑身开始颤抖。嗡，一道璀璨耀眼的月牙剑芒骤然汇聚而出，爆射杀去，携带极其锋锐的切割之意袭向哥布林。然而，这位玩家，他真以为我这是弱智生物？这里对于我们怪物来说可是现实，我们岂会那么容易死去？哥布林满脸谨慎，他瘦小的身影直接猛地朝外扑倒，姿势如同狗吃屎一样。这让璀璨的月牙剑芒脱离攻击范围，瞬间击中后面的一棵树木，深深贯穿，导致树木中央留下一个一寸之深的坑洞。另一边，哥布林眼中惊喜，察觉他已经闪躲过去。虽然他现在满身都是灰尘，格外狼狈，不过这位哥布林断定，这位玩家的技能已经进入冷却。按道理，刚刚进来的玩家。技能起码拥有三至五秒钟的冷却时间，想要快速再次释放技能，根本不可能。接下来就是他们哥布林三兄弟表演的时间。第四章，掉落物品，呼救声音。与此同时，方晨目光惊奇看着哥布林，居然还可以狼狈的躲闪而去。他心中想到：“嗯，这些哥布林果然不是弱智，看来拥有一定的智慧。”紧接着，这只哥布林躲避过后。他嘴里开始叽里呱啦喊叫起来，剩余两只哥布林听到这番话语，连忙抄起钝器，一起直奔杀向他。方晨眯起眼睛，这些哥布林觉得他的技能开始冷却，察觉他的威胁方面迅速降低，终究还是低等的怪物种族，脑子还是不太灵光。剑芒，方晨提起生锈铁剑，快速劈砍而去，一道璀璨的月牙剑芒再次汇聚出来，空气呈现扭曲，携带锋锐的切割之意。白芒猛地爆射杀去，刚刚距离过远，超过十米，难以击中目标。这次，哥布林的距离接近，已经来到十米之内。如此接近的距离，加上他们觉得方晨的技能已经进入冷却时间，一下子，哥布林开始中招。咻！白芒涌动，瞬间刺进一只哥布林胸腔部位。怎么会这样？大哥，你骗我！他不是技能冷却吗？为何还能使用技能？一只哥布林根本来不及躲避。满脸惊恐，嘴里惊呼道：“一道攻击伤害提示，并且还有其余特殊提示开始浮现。” 112加二经验，气血增幅 buff 启动，杀死一只生物，增加十点血量。这只哥布林瞬间就被剑芒猛地贯穿瘦小的躯体，胸腔部位开始出现一个血洞，内部血液溅射，五脏六腑掉落满地都是，显得格外血腥。哥布林血条的显示更是骤然直接消失，他目光充满灰暗。躯体倒地，死亡的恐惧席卷而来，正在带走这只哥布林的性命。伴随着哥布林的倒地，未知的力量来袭，直接让哥布林的尸体快速化为一缕缕碎片，消失离开这个世界。并且，这只哥布林死亡的地面开始掉落一个亮晶晶的物品。原本哥布林的血量就只有九十点，根本无法抵挡剑芒带来的伤害。这也是为何这些哥布林不敢遭遇技能的打击。如果玩家与怪物，大家都是一级的情况。玩家使用新手附带的技能，就能让他们的血条骤然暴跌，来多两次就会暴毙。因为低等的怪物一般来说没有技能附带，所以低等怪物只能共同联手，不会单独作战。可是这也不会如同方晨这样，一剑就能秒杀一只哥布林，伤害完全不对劲。不，三弟，怎么会这样？他伤害好高。大哥哥布林满脸惊恐。看着自己的同胞遭遇方晨一剑袭杀，浑身颤抖。他无法清楚，为何方晨可以迅速挥砍两次技能剑芒出来，一秒钟挥砍两次。刚刚进来的玩家技能冷却不可能如此之短，难不成这是这位玩家的天赋？可以快速冷却的天赋吗？这只哥布林忽然想到，不然这位玩家不可能一秒钟挥砍两道剑芒，可这也不会直接一剑秒杀，不然他们这些怪物还怎么玩？难不成这是快速冷却与增强技能的天赋？对，只有这样才能说明。他开始疯狂脑补起来。没有想到，他们三兄弟开。
开局碰上铁板，这位玩家的天赋肯定不弱。如此无赖的天赋，一旦使用，肯定拥有一段时间的冷却时间。现在就是这位玩家最弱的时期。想到这里，这之歌布林满脸惊怒，吼道：“二弟，一起上！这位玩家的天赋肯定已经动用，不可能还可以施展出来。我们要为三弟报仇啊！”顿时，剩余的一只歌布林虽然极其恐惧，不过他们与玩家原本就是对敌关系。如今死掉同胞的情况，岂会狼狈逃走？好，大哥，我们不要分开，直接联手杀死他。两只哥布林开始联手，不敢继续拉开距离，直接贴在一起，生怕方辰临死之前还能带走他们的性命。并且，他们距离已经相当接近方辰，手中的钝器更是准备开始挥动，即将砸向方辰。一旁，方辰目光盯着刚刚死掉哥布林的位置，这个位置他现在看得清清楚楚。已经掉落一件亮晶晶物品，他运气真是不错。方辰想要过去拾取，结果两只哥布林还在愤怒喊叫，言语之中虽然方辰听不懂，不过他也可以猜测出来，估计就是想要杀死他，想要帮刚刚死去的哥布林报仇。这让方辰略微心烦意乱。别吵，烦不烦？一秒钟的时间里面，他直接就是反手两剑挥去，咻咻，两道璀璨耀眼的剑芒。迅速汇聚，杀向两只哥布林。顿时，两只哥布林傻眼，甚至面面相觑，如同回马灯一般。他们的眼神正在动弹，仿佛正在交流。大哥说好的技能冷却，为何他还能施展？我二弟，对不起，他肯定不是普通玩家。我们碰上铁板，好摔啊！下一秒，两道伤害提示迅速浮现， 113 111一两道璀璨的月牙剑芒轻易贯穿他们的肉体。胸腔留下一个血洞，鲜血往外流淌，五脏六腑早就粉碎。诡异的未知力量再次涌来，卷起两只哥布林的尸体，轻轻涌动，尸体开始崩碎，化作碎片飞向高空。只不过，两只哥布林临死前，他们眼神灰暗，看着方辰的面容，实在无法相信。为何一位一级玩家技能冷却方面为何如此之快？短短数秒，用出五次技能，而且伤害还不低，攻击距离。更是拥有十米，这还怎么玩啊？加四经验，气血增幅 buff 启动，增加二十点血量。方辰耳旁开始传来提示：一场战斗下来，增加六点经验与三十点血量，真是不错。这让方辰满意的点点头。不过，生存游戏的难度真是不低。他这种特殊玩家，目前杀死三只哥布林看起来固然容易，可是其余玩家如果觉醒天赋比较拉胯。并且一旦开局碰见数位怪物，这些玩家岂不是开局就会暴毙？除非碰到 EVS 一的场面。不过，按照这些怪物的思维，基本都会联手。一般的玩家说不定开局就会遭遇这些怪物的围剿杀死。很快，方辰摇摇头，其余玩家他现在也是管不着。他目光瞥去，看着刚刚死掉的两只哥布林地面，地面很干净，什么都没有，只有刚刚开始死掉第一哥布林才有掉落一件物品。怪物掉落爆率好像不太高啊，方辰心中嘀咕起来，不清楚我以后获得的 buff 有没有提高爆率的。想到这里，他情绪还是比较激动的。技能调整这个 buff， 前期极度恐怖，杀死这些一级怪物简直就是有手就行。随即，他快速走去，来到掉落物品的位置，直接拾取。一道游戏提示开始浮现，带血的戒指 F 级，力量加十，特性每次使用。你将会恢复五十点血量，次数十分之十，还可以啊，某种程度上算是恢复血量的药品吧。方辰看到这道提示，眉毛挑动，直接装备。顿时，他左手的食指开始浮现一枚斑驳血液的戒指，而且浑身身上莫名涌上一股奇特的力量，估计就是戒指带来的力量属性增幅，这才让方辰感受得到这种效果。仔细端详一会，发现没有特殊之处过后，方辰这才转移注意力。如今他已经获得六点经验。再次杀死两只一级怪物，想必就能升级。就在这个时候，丛林深处开始响起窸窸窣窣的细微声音。方辰听此，他嘴角浮现一抹笑意，熟悉的一幕。看来这是怪物找上门，真是得来全不费工夫，都不用他过去寻找。然而下一刻，一道男性的呼喊声音骤然响起：“救命啊！好多怪物追着我，有没有玩家救救我？”方辰满脸惊诧，这是人类的呼救声音。不过他没有松懈，鬼清楚有没有其余种族的怪物可以模仿人类的声音。
他再次提起生锈铁剑，快速走去。如果对方属于怪物，杀；如果属于人类，到时候只能看看情况再做决定。第五章，脱离仇恨，一剑击杀。方辰手持生锈铁剑，原本想要走进丛林深处，观察传来呼救声音的方向，可是很快，他表情略微迟疑，不清楚这是不是一个陷阱。生存游戏里面的怪物，还是相当机灵的，可是坐以待毙。这也不是他的性格，再加上方晨也不可能一直停留原地，他总得需要寻找怪物，然后击杀，获取经验。最终，方晨还是快速跑进丛林深处，结果，他他他他，传来呼救声音的方向，猛地出现急速踏步踩地的声音，声音从远到近，这让方晨满脸古怪。已经找上门，还真不用我亲自动手走过去啊！对此，他连忙停下脚步，面对声音的方向。方晨手持的铁剑，忽的剑身开始颤抖起来，隐隐之间闪耀一缕血色光芒，技能随时爆射而出。下一秒，一位戴着黑框眼镜的中年男子，挺着硕大的啤酒肚，手中更是提着一柄破旧不堪的木弓，看起来这是弓箭手职业。对方连滚带爬，满脸狼狈的跑出丛林，一边奔跑着，一边目光往后看去，仿佛身后拥有极大的恐怖正在传来。等待中年男子看到方晨的那一刻，他眼前一亮，大喊道。小伙子，救救我！顿时，方晨眯着眼睛，他目前看不出来这位中年男子究竟是不是怪物所化。鬼清楚，怪物有没有技能存在？要是拥有化形技能，一般玩家还是很容易上当的。如果这是怪物，说不定想要接近他，然后阴狠的偷他菊花。滚远！方晨正想告诉这位中年男子不要靠近他，否则他就要出剑的时候，忽然间，丛林深处窜出五道体型彪悍的身影。这些怪物双眸通红，浑身上下有着黝黑的体毛，长着一个黑漆漆的猪鼻子，鼻子边缘部分更是延伸出来两根尖锐的獠牙。头顶上方显示游戏的提示：一级野猪人。方晨顿时倒吸一口冷气，他心中充满震撼。他多半就是玩家吧？怎么仇恨那么高，居然开局招惹五只怪物？方晨开局就只有三只哥布林围攻，可是这位中年男子倒好，开局碰上五只野猪人，而且看上去。野猪人的体格远比哥布林还要彪悍，体型更是远比哥布林高上接近半个身子，大约达到人类一米六身高的程度。关键对方的肌肉，死，一块一块，极为扎实。要是一拳砸在身上，轻则吐血，重则骨折。哪怕就是方晨，第一眼看见五只野猪人的存在，他心中都是猛地一颤。主要野猪人长得怪吓人的。一旁，中年男子看见方晨，他如同看到救星一样，连忙靠近方晨。大家都是人类，都是蓝星同胞，碰见这种凶残的怪物，说不定联手还有一线生机。而且，这位中年男子心中也有一些坏念头。拥有方晨存在，说不定这些野猪人就会分开两只乃至三只过去对付方晨，这样他的压力就能减少很多。虽然这也会让方晨压力山大，平白遭遇怪物的袭击，可是对于中年男子来说，总比他死掉好吧。谁都会自私啊！而且，这位中年男子开局碰见五只野猪人，刚刚脱离游戏机制保护，就已经遭遇野猪人的偷袭。他的胸腔部位直接凹陷下去，血量暴跌三分之一，浑身传来剧痛。这根本不是游戏，如同现实一样的疼感。一旦死亡，估计如同现实死亡疼感。哪怕返回现实可以复活，但是游戏里面死亡的感受，必然还是会记在脑海之中。这让中年男子吓得连忙逃窜。生怕死在这里，甚至中年男子一度想要退出生存游戏，结果生存游戏官方却是如此提示：处于战斗状态之中，玩家不可退出游戏，需要解除仇恨才能退出生存游戏。为此，中年男子眼珠转动，想到主意，他对着方晨大喊道：“小兄弟，快帮帮我啊！”果不其然，话音落下，五只野猪人的通红眼眸猛地死死盯向方晨，原本仇恨。全在中年男子身上，可是中年男子来到这里，加上呼喊的情况，仇恨自然可以转移一些。这些野猪人开始利用自己的种族语言快速交流。这样吧，直接让三位兄弟过去解决新来的玩家，如何？没有问题。而且这个胖子刚刚遭遇我的一拳偷袭，肯定已经掉血，他没有回血的情况，肯定很容易宰杀。咦，此地拥有一滩绿血，这个新来的玩家说不定刚刚杀过哥布林。哼，哥布林。就这种垃圾种族，他配与我们野猪人种族对比吗？
。也是，废话少说，我们三个过去解决新来的玩家，你们两个赶紧弄死这个胖子！刚刚居然拿剑射我，幸亏我躲得快。不远处，方晨没有注意野猪人的交流，毕竟他也听不懂。只不过中年男子刚刚的举动确实让方晨略微不爽。滚远点！要是接近我，一剑杀你！他目光冷冷瞥向中年男子，手中的剑尖指向对方。好好，别乱动手。我们的目标可是这些怪物，没有必要伤和浅。一旁中年男子听到这番话语，嘴角抽搐，不敢靠近，生怕方晨突然朝着他直接动手。方晨对于这位中年男子没有任何好感。如果普通的玩家碰见这位中年男子，最终说不定只有一个结果，那就是两位玩家暴毙。一般情况，两位玩家碰见五只野猪人，如果天赋比较拉胯的情况，两位玩家都要死。再加上。这位中年男子居然拉怪过来，真是臭不要脸！隐隐之间，方晨已经开始察觉，拥有三只野猪人的目光正在死死盯着他，仇恨已经转移来到我这里。方晨面不改色，三只野猪人对于他来说，自然也是可以轻松解决的，只是莫名其妙转移仇恨来到他的身上。方晨情绪还是略微恼怒的，如果他没有那么强的天赋，估计碰上三只野猪人就只能落荒而逃。咦？忽然，方晨灵光一闪，记得气血增幅 buff 的效果，只要杀死目标就能获得十点血量增加。不清楚击杀玩家可不可以获得？嗯，似乎可以试试看。想到这里，方晨的目光隐晦看向中年男子，嘴角挂着若有若无的笑容。谁让你过来恶心我？下一秒，五只野猪人交流完毕，一下子他们直接分出来两批队伍。三只野猪人猛地袭向方晨。他们手持十字盾斧，按照一身蛮力，如果砸在人类身上，轻而易举就能砍下人类的躯体。剩余两只野猪人快速杀向中年男子。中年男子见此，心中松下一口气。两只野猪人配合自己弓箭手职业，还有技能与天赋，说不定还有转机。然而，方晨看着面前冲来的三只野猪人，他不慌不忙，提着铁剑，快速转身冲向中年男子：“你干什么？”中年男子心中大惊，看着气势汹汹的方晨，连忙搭弓瞄准。方晨沉默，没有回答，依然往前冲去。你，这是你逼我的！这让中年男子压力大增，直接拿出游戏赠送的箭矢，骤然射向方晨。一瞬间，嗡！方晨猛地低身，箭矢擦过他耳旁带来空气的摩擦声音。他目光冰冷，看向中年男子：“你这是什么意思？我刚刚没有对你攻击吧？我只不过跑过来而已。”你干嘛那么慌张？做贼心虚，而且你直接对我攻击，我自然可以正当防卫吧？顿时，中年男子满脸惊诧。方晨这是引诱他攻击？为何？至于为何，方晨只是想要找到理由，可以让他光明正大出手的理由。叔弟，方晨与中年男子距离已经接近十米，他手中的生锈铁剑猛地挥动而去，技能发动，骤然开始亮起一道血色光芒。咻！白芒爆射冲去，速度极快，眨眼时间已经抵达中年男子近处。不，都是玩家，为什么你要对我动手？伴随着中年男子的不甘低吼， 1 4 4高达三位数的伤害，直接送走他的性命。第六章，抛弃队友，降临现实。气血增幅 buff 启动，增加十点血量。目前已经击杀四位目标，总共增加四十点血量。方晨耳旁开始传来提示，他果然没有猜错。这个目标所指的东西就是活着的生物，当然，他一般情况不会对着玩家动手。大家都是蓝星同胞，来到生存游戏，多多少少都不太容易。可是，中年男子刚刚的举动，确实直接让方晨相当恶心。这种引怪并且让走仇恨的方法，很容易就让另外一位玩家暴毙。接下来，还有五只野猪人。方晨目光低垂，开始想到这件事情，他嘴角浮现一抹笑意。接下来还是一场屠杀。随着一直动用剑芒技能，他已经察觉技能 CD 冷却过快究竟拥有多强，配合技能伤害不低的情况，简直就是必杀技。与此同时，中年男子死掉的尸体凭空开始浮现一抹猩红的光芒，接着这道猩红光芒爆射而去，冲向一只野猪人的躯体，融入而尽。另一边，五只野猪人满脸懵逼，开始讨论起来：什么情况？他们互相残杀？不对劲啊！这个新来的玩家伤害好高，该死！如果死掉一位玩家，我们岂不是少获得一点入侵点数？
。咦，不对，我好像获得一点入侵点数，我现在可以降临蓝星世界进行杀戮。现场一只野猪人情绪相当激动，手中的盾斧疯狂挥舞，仿佛宣泄心中的激动。他就是一开始偷袭中年男子的野猪人。似乎，方晨刚刚击杀中年男子，某种程度上算是一种助攻。生存游戏其实不太提议玩家进行 PK 战斗，所以如果一位玩家前面遭遇一只怪物的袭击，接下来另外一位玩家打算击杀这位玩家，那么曾经袭击玩家的怪物，他就可以获得入侵点数；一级的怪物击杀一级的玩家，就可以获得一点入侵点数。恰好，如今的一级怪物如果想要降临蓝星世界，就是需要一点入侵点数。什么？你运气真好啊！可恶，我也是想要入侵点数。该死！为什么刚刚偷袭玩家的不是我啊？羡慕嫉妒恨！别急，你可不要现在直接降临蓝星世界，你直接过去，肯定必死无疑。最好我们组队过去降临。放心，我当然清楚这个道理。正好这里还有一位玩家，我们一起联手杀死他。反正我已经获得入侵点数，我待会就让给你们击杀。五只野猪人继续讨论起来，讨论片刻，他们通红的凶残眸光开始盯向方晨。如今此地只有方晨一位玩家，有些。僧多粥少，待会就看谁的运气比较好，可以获得击杀终结。只不过，他们觉得方晨这位玩家似乎脑子不太正常，碰见他们五只野猪人，居然没有选择逃跑。刚刚那是怎么回事？玩家的尸体为何拥有这种猩红光芒？方晨神情凝重，刚刚飙射过去的猩红光芒，他也是碰巧看见。难不成那玩意就是怪物想要获得的入侵点数？多半就是。不过，还是赶紧动手吧。避免意外发生，方晨心中猜测。只不过动手之前，他特意查询野猪人的属性界面：一级野猪人 ，F 级怪物，力量13体质12敏捷8智力 7， 精神 7， 血量120120。难怪这些野猪人刚刚没有追上玩家，原来他们敏捷属性比较低。正常玩家的敏捷属性都是10点。方晨看着属性界面。他终于恍然大悟起来，为此，这些野猪人顶多就比哥布林略微强上一丝。不过对于方晨来说，刚刚获得带血的戒指这件装备物品，他已经增加不少力量属性，伤害增加少许，还是足以秒杀野猪人。那么，开始动手吧。方晨目光冰冷下来，手持生锈的铁剑，迅速走向野猪人的方位。顿时，五只野猪人神情充满匪夷所思，他们仿佛看见不可思议的一幕。怎么回事？这位玩家竟敢朝着他们走过来，难道不是玩家应该狼狈的逃走吗？他竟敢小瞧我们，直接出手，谁杀死他就可以获得入侵点数。五只野猪人悍然发起进攻，其中获得入侵点数的野猪人稍后跟上，生怕抢人头遭遇队友狂喷。然而，方晨丝毫没有慌张，他眼神微凝，察觉野猪人的距离已经接近十米，他毫不犹豫释放技能，剑芒。璀璨的月牙剑芒骤然席卷而去，狂猛杀向野猪人。野猪人本来就不是敏捷的生物，如今接近的距离根本无法躲避。不过，他们野猪人天生皮糙肉厚，自然觉得方晨的技能不可能重伤他们。一下子，通红数字的伤害提示开始冒出， 136一只野猪人现场遭遇剑芒锋锐的撕裂，躯体骤然撕扯爆裂，漫天都是血腥的肉块与血液，死相如同五马分尸，极其惨烈。血量不过只有120点的野猪人，根本无法抵挡。什么？剩余的野猪人当场惊慌失措起来。不过眨眼时间，他们的同伴就已经死掉。可是更加恐惧的事情还在降临。只见那位青年玩家表情冷峻，他手中的铁剑依然还在挥动。伴随着剑刃挥动的期间，璀璨的月牙剑芒开始汇聚而来，势不可挡，爆射冲去。短短一秒钟的时间，咻咻，两道锋锐的白芒。再次击中他们的同伴，短短片刻，再次死掉两只野猪人，并且这次运气不错，死掉的两只野猪人居然原地掉落两件亮晶晶的物品。只可惜，身为怪物的一方自然看不到这种东西。跑，快走！剩余两只野猪人看着死去的同伴尸体，吓得赶紧逃跑。这还怎么打？才过去两秒钟啊！死掉三只野猪人啊！估计还没有冲到方晨面前，他们就已经团灭。加六经验。你成功升级，基础属性增加，气血增幅 buff 启动，增加30点血量。方晨耳旁传来游戏的提示，那是升级的提示，还有增加血量的提示。
。他留意过后，发现自身的身体已经更加灵敏，力气与体质增加不少，就连精气神方面都是旺盛起来。看来这就是基础属性增加的好处。接着，方晨转移注意力，他眼神看向前方逃跑的野猪人。嗯，还想跑？为此，野猪人想要逃跑。方晨有些想笑。敏捷属性如此低下的野猪人，怎么可能跑得过他、啊？再加上他还是刚刚升级，敏捷属性肯定上升一些。想要逃跑，简直就是愚蠢的想法。一瞬间，方晨连忙追杀而去。追赶的过程之中，他随手拾取两件掉落的物品，没有来得及查看，自然打算战后才来慢慢查询。另一边，剩余两只野猪人一边逃跑一边回头，发现方晨速度极快，越来越接近他们。这让他们极度崩溃，不好，他已经追上来，可恶，他跑得好快，只要方晨接近他们十米，就可以宣布他们的死期。其中一只野猪人，他通红的眸子开始闪耀奇特的光芒，心中暗道：不，我不能死在这里，留在这里，迟早就会被这位玩家追上，他伤害很高，一剑就能杀我，这样我还不如降临蓝星世界，说不定还有一线生机，到时候击杀蓝星世界的生物。我说不定还能变强。想到这里，他看向旁边的野猪人，低声说道：“兄弟，抱歉，我溜了，你好自为之。”话音落下，他刚刚获得的一点入侵点数瞬间释放，一股诡异未知的猩红能量瞬间破碎空间，围绕包裹住他的躯体，拉着他前往破碎的空间窟窿，前往蓝星世界。叔弟，他这是已经降临蓝星世界？方晨满脸惊诧，眼睁睁看着这只野猪人消失不见踪影。还有另外一只野猪人，眼珠子睁得极大。没有想到，曾经的好兄弟就这样抛弃他。这让他正想谩骂的时候，方晨已经赶来。接近十米的距离，他直接剑芒扫去，骤然抹出最后一只野猪人的性命。第七章：九战之靴，开枪击杀。啧，居然放走一只野猪人，血亏！说不定那只野猪人就有可能掉落物品。方晨看着刚刚死掉的野猪人，这次没有掉落物品。他满脸遗憾地想到，不过他也是第一次见到怪物使用入侵点数强制离开生存游戏，降临蓝星世界。当然，不得不说，这也是一种怪物走投无路、想要存活的办法。不然，方程刚刚一旦接近过来，就能一剑抹杀对方。对方如果继续留在原地，自然就会暴毙。还不如降临蓝星世界，拼取一线生机。只是，方程满脸古怪地想到，蓝星世界可是拥有热武器的，一柄手枪。估计就能杀死野猪人吧，前提得要打中脑部，毕竟这种生物皮糙肉厚，单独打在躯体可能很难死掉。当然，热武器可是拥有很多种的 ，RPG 就能轻松轰死这种野猪人，除非一些极为强大的怪物拥有技能存在降临蓝星世界，不然前期的情况，蓝星世界的官方组织完全可以击杀生存游戏降临过来的怪物，就比如方晨如今拥有的技能剑芒。某种程度上，已经远超手枪的威力，只不过这是由于技能修整 buff 调整过后才能拥有的威力。普遍的剑芒自然还没有强到这种程度。随即，方晨开始查看刚刚拾取的两件掉落物品。第一件掉落物品，外观看起来有些类似黑色牛皮靴，整体看上去相当顺眼。九战之靴 F 级物品，敏捷加12特性，你的奔跑速度略微提升。原来这是一件身体部位装备。方晨嘴角浮现一抹惊喜，他直接选择装备。顿时，他处于蓝星世界购买的帆布鞋，当场直接遭遇替换，外观换成一双格外炫酷的牛皮靴。方晨随意走动，发现相当舒适，远超蓝星世界的名牌鞋子，仿佛脚下踩着海绵一样。长时间奔跑必然更加持久。紧接着，他看到这件装备的提示，略微提升奔跑速度。想到这里，跑动百米尝试看看。方晨稍微活动热身一下。接着，他摆动手臂，快速奔跑冲去。一下子，他眼睛周围的场景开始模糊下去，并且方晨察觉自身的移动速度确实变快很多。一般人类奔跑百米，基本都是1 3至十五秒。虽然方晨刚刚没有估测时间，但是他已经觉得他奔跑百米的速度起码已经达到10秒的时间。别看就是超过数秒的时间，这种数秒的时间可是相当难以拉开。如果方晨选择参加奥运短跑比赛，他现在甚至可以甩开一些职业运动员，这还是他没有经过职业的训练，一些奔跑的技巧还没有完全掌握。如果掌握职业运动员的奔跑技巧，打破世界纪录，完全可以
，死，这就是生存游戏的奥秘吗？方晨咽下口水，他不过才获得一件身体部位装备，就已经速度提升许多。当然，如果他体力下降、疯狂喘气的情况，速度自然还会下降。只不过方晨现在已经远超刚刚的灵活性质，起因就是一件装备带来的。毕竟这些装备还可以附带增加属性，蓝星世界将会因此改变。不清楚，以后的社会。将会改变成为什么样子？方晨已经开始想到未来社会，大家如同超人体质一样，他就觉得相当惊异。只是，能不能活到未来，谁也不太清楚。鬼清楚，后面有没有未知的怪物降临蓝星世界？呼，还有一件掉落物品。方晨甩甩头，抛开这些繁杂的思绪，怀着激动的心情，开始查看下一件掉落物品。这件掉落物品外观相当奇特，完全就是一本书籍的模样。他选择查询物品资料。血战到底 ，F 级技能使用技能增加25点力量属性，持续15秒，冷却120秒，需要职业战士。方晨看到前面的时候，眼前一亮，没有想到这是一本技能书籍。要清楚，一点力量属性等于两点物理攻击伤害。一旦玩家使用这个技能，说明一段时间里面物理伤害方面完全提高，简直就是前期神技。结果，等待方晨看到后面的职业需求，他的脸色马上拉垮下来。因为他根本无法符合这本技能书籍的要求。干！方晨嘴角抽搐说道：“技能书籍这种东西肯定相当珍贵，可是掉落的东西居然不是我的职业技能。”血崩！他直接扔回游戏背包里面。游戏背包，每位玩家初始拥有二十个格子，前期足够存放一些物品。不过，他没有灰心，相信生存游戏应该拥有玩家交易的功能，不然一些掉落物品。如果没有符合玩家的需求，岂不是只能烂在手上？不太清楚如何交易。方晨皱着眉头开始思考，难不成需要返回现实才能交易？想到这里，方晨开始查探周围的环境。如果还有怪物，他打算再次击杀；如果没有，他打算返回蓝星世界现实查看生存游戏获得的物品，究竟能不能带回现实？片刻，丛林里面，方晨黑着脸开始走出来。他刚刚查探接近二十分钟，就连怪物的踪迹都是没有。可能他这里的区域怪物就只有三只哥布林与五只野猪人。算了，下线吧。方晨摇摇头，没有怪物，他也是不想浪费时间。正好，现实之中如今发生什么事情，方晨还是很感兴趣的。顷刻间，他口中喃喃自语地道：“登出。”话音落下，未知的能量开始包裹住他的躯体，猛地击碎空间。带着方晨返回蓝星世界，现实世界各地，天际上方连接蓝星世界的未知窟窿，内部诡异的螺旋空间，一道接着一道猩红的光芒开始冲刺而来，接着降临落地，等待光芒消散，奇形怪状的生物降临蓝星世界，这些生物都是生存游戏里面的怪物，他们成功击杀玩家，获得入侵点数，按捺不住激动的心情，打算前来屠戮，当然也有一些怪物碰上极为强大的玩家。他们为了保住性命，只能强制降临蓝星世界，企图保住性命。不过，现如今强制降临蓝星世界的怪物自然不会很多，单独降临基本就是找死。下一刻，一道猩红光芒降临蓝星世界，等待光芒散去，一只体型彪悍的野猪人落在地面，他目光小心翼翼地看着周围，发现周围的环境全是各种各样奇特的钢铁建筑物，各种各样的高楼大厦，看得他真是充满不可思议。这里就是蓝星世界吗？看上去真是不错啊！野猪人满脸震撼，他的种族文明根本没有如此发达。就在此时，他身后开始传来脚步踏地的声音，并且一道标准的男性英文声音开始叙说出来 ：“Pick head, hands out， 猪头，举起手来。”话音落下，野猪人极度慌张。虽然他听不懂英语，可是对方的语气分明相当凶狠，感觉正在威胁着他，而且。他刚刚抛弃队友，脱离生命危险，没有想到降临蓝星世界就碰上生物。他们这种怪物，面对蓝星的生物，自然只有一个想法：不是你死，就是我亡。这让野猪人眼中发狠，低喃道：“拼命一搏！”他猛地返回头，顿时，野猪人看到一位身穿黑色警服的金发男子，对方手中握着一柄稀奇古怪的玩意，正在对着他。这是什么破玩意？竟敢指着我！不过他居然没有觉醒职业与天赋。真是幸运，野猪人神情奇怪。不过他可以感受得到，眼前这位金发男子完全没有掌握技能与天赋。玩家觉醒
，拥有一种特殊的气息。这些气息，怪物可以识别出来。虽然生存游戏的出现，开始让蓝星世界充满特殊情况，可是终究还是拥有一些人类没有第一时间选择参加，就是打算观望一段时间，企图让一些前往生存游戏的人类分享一下游戏里面的经验。为此，野猪人心中觉得相当幸运，没有想到降临蓝星世界碰到这种弱小的玩家，没有觉醒天赋与职业的玩家。怎么可能打得过他？想到这里，去死吧！野猪人手持钝器石斧，一身漆黑的皮毛更是竖起，显得凶神恶煞，直接冲向金发男子。这让金发男子眼神微凝。他属于这里区域的民警，按照平时的时间巡查周围的场地。谁能想到运气如此差劲，碰到怪物降临？不过手中握着警枪，还是让金发男子心安。看到野猪人的冲来，他深吸一口气，心中暗道：上帝。保佑我，一枪打死他。话音落下，他扣动扳机，砰！子弹急速射去，准头略差，才击中野猪人的肩膀部位，带出一缕腥臭的血花。怎么回事？野猪人察觉一股疼痛袭来，他才发觉自己的肩膀遭遇击伤。不过，他的体质本来就是皮糙肉厚，远超普遍的人类，岂会如此容易倒下？这让他更加凶狠起来，疯狂袭向金发男子。该死！我刚刚太过于紧张。居然没有打中致命部位，冷静，一定得要杀死他！金发男子面容惊惧，不过连忙冷静下来。这次枪口对准野猪人的头部，猛地射击，砰！子弹再次急速射去。野猪人终于察觉一股热流袭来，不过距离已经相当接近，他只能偏移一下脑袋。可是子弹还是击中他的下颚，当场击碎下颚的骨骼，血液止不住的疯狂流淌，疼痛直逼大脑，这让野猪人越来越疯狂，恨不得宰杀眼前的金发男子。再加上，他根本不懂这是什么武器，这只能说明时代的变化。砰砰砰！与此同时，金发男子发现野猪人还没有倒下，他直接连续开枪，手枪的后坐力震得他的手臂发疼。可是，等待他目光看去的时候，发现野猪人的身影已经倒在血泊，只是对方的生命体征依然还在，手掌扒拉地面，一步一步爬着过来，通红的眸子死死盯着他，仿佛没有杀死他，完全不太甘心。这时候，金发男子才懂得，这是一场生死文明的对战。手下留情，就是对于自己的文明留下残害。最终，金发男子一枪打爆野猪人的大脑，对方的生命体征这才停止下来。第八章，交易平台破斩剑姬，返回现实。方晨猛地睁开眼睛，他再次看到蓝星世界的蓝天白云，居然觉得如此的安心。只不过，天际上方诡异至极的窟窿。隐隐之间闪耀猩红的光芒，不到片刻，一道猩红的光芒如同流星一般骤然划过天际，接着坠落远处的地面。这种场景直接让方晨看得略微压抑。他已经猜测出来，猩红的光芒估计就是一只怪物选择降临蓝星世界。不过前期的怪物造成的杀虐应该不会很多。等待蓝星官方组织适应下来，这些降临的怪物自然就被热武器围剿。方晨心中暗道：刚刚开始，蓝星的人类。自然无法适应，说不定还会被这些怪物进行杀戮。没有办法，如果玩家没有前往生存游戏，根本无法变强对抗这些怪物。不过还是有些不爽。方晨眯起眼睛，毕竟家门口被堵着，任谁都会不爽。而且处于生存游戏里面，随时随刻说不定就有怪物袭来，压力还是挺大的。鬼清楚，下一只怪物是不是精英怪物？要是突然出现极强的怪物，他可是很难坚持下来。再加上，一旦处于生存游戏，死亡1 2小时里面无法前往生存游戏，这就代表12小时之中，你只能无所事事，无法变强，甚至只能担惊受怕，生怕怪物降临来到你的周围。紧接着，方晨察觉右手握住什么东西，他目光看去，发现正是剑客新手武器生锈的铁剑。随即，他目光低垂，连忙看向自己的鞋子，果不其然，鞋子果然产生变化。原本穿着的帆布鞋早就消失不见踪影，替换成为外观如同牛皮靴的九战之靴。他手指上如今也是戴着一枚古朴的戒指。不错，果然可以带出生存游戏，拿到现实世界。方晨满脸惊喜，他细细感受，甚至发现技能剑芒还可以就此释放出来。为此，他左顾右盼，赶紧钻进一个暗巷里面，当场施展技能，打算测试威力。剑芒，耀眼的月牙剑气骤然挥洒而去。击中暗巷的墙壁，刻进内部墙壁三寸之深，内部墙壁的空间更是撕扯粉碎，满目狼藉。
。一旦这种威力的剑芒达到人类肉体，可以想象死相极度惨烈。死，威力还是没有改变，而且这种技能的消耗还是一点蓝量，简直强到爆炸。方晨倒吸一口冷气，觉得自己此刻携带着一柄极大口径的手枪。不过此时回到现实，他当然还有测验的东西，比如带着现实的热武器能不能带到生存游戏。当然，这个想法方晨也是已经猜测出来，估计不太行。不然，军方强制带着热武器，直接横扫屠杀生存游戏的怪物。不过，我的天赋距离冷却完毕，还有一段时间。只是没有想到，现实里面我的天赋居然还可以动用。方晨皱着眉头，他感受脑海深处那颗散发七彩光芒、缓缓旋转的命运骰子，如此夺目炫彩。每次想要投掷命运骰子，需要一个小时。他处于生存游戏里面。待上接近三十分钟，返回现实，每过去一秒一分，命运骰子都能记录下来。再次等待半小时的时间，方晨就能再次投掷命运骰子。希望下一次投掷出来的全新随机 buff 可以给他带来惊喜。还有一件事情，方晨一边离开暗巷，开始朝着自己的居住房屋走去，一边心里想到：生存游戏里面我没有发现玩家如何交易，现实里面不清楚可不可以交易。想到这里，他掏出手机，来到互联网。一个气氛极其火热的论坛，论坛的流量极高，可以说是全世界都是通用的一个交流论坛。而且有句话说得很好，不懂的事情上网查询，说不定就有答案。此时，这个论坛无时无刻开始出现关于生存游戏的帖子，这些消息都是一些玩家前往生存游戏暂时获取得到的一点经验开始分享出来。当然，自然也有一些玩家开局不利，遭遇怪物杀死，返回现实过后。来到论坛哭诉，请求安慰的，甚至还有求救方面的帖子，就比如这条帖子：“救命啊！我家门口出现一个奇形怪状的怪物，那家伙长得好恐怖，他一直拿着钝器敲着我家的防盗门。”帖子下面还有一些回复：“兄弟，你家防盗门的质量怎么样？赶紧报警！我这里刚刚也是出现怪物降临，幸亏我家对面那条街就有警局。”只不过帖子的楼主一直没有回复，不清楚究竟有没有存活下来。方晨目前看着这条帖子，表示爱莫能助。他只能划过这条帖子，来到搜索功能页面。他直接搜索“生存游戏玩家交易”，顿时，大数据搜索果然搜索出来关于生存游戏的玩家交易方面。这让方晨满脸惊喜，连忙点开第一条帖子进行查看。果不其然，关于玩家交易功能，只能返回现实进行物品交易。只要玩家口中呼唤交易平台注册，就可以进行玩家注册，获得账号登录的权利。原来如此，方晨恍然大悟，连忙低语道：“交易平台注册，顷刻间，未知的能量波动而来，处于方晨眼眶之中，当场呈现一道注册窗口。这让方晨觉得格外神奇，居然有些类似系统的漂白窗口。”接着，他看向注册窗口页面，玩家正在进行注册交易平台账号，开始注册，请输入你的平台账号名字。方晨略微迟疑，他自然不会输入自己的真实姓名。关于玩家交易平台。全程都是生存游戏官方维持，这也就是说，蓝星世界的玩家根本没有权利可以得知对方交易者的真实身份。某种程度上，生存游戏这种手段算是保护玩家的安危。有时候，人心这也是相当恐怖的。账号名字，方晨捏着下巴思考片刻，他莫名其妙开始想到自己的天赋——命运骰子，他属于这个世界的异类，更是可以投掷命运骰子的使者，只有他可以完成这种举动。最终，方晨没有犹豫，输入字体“命运使者”，一下子注册页面开始变化起来。账号名字没有重复，恭喜你注册成功。伴随着注册过后，全新的窗口弹动出来，各式各样的物品一列一列浮动而来，开始出现方晨眼前。这些物品都是生存游戏里面玩家获得的物品，因为无法装备与使用，玩家只能选择放在交易平台，等待对方进行交谈，然后愉快交易。方晨目光看去。发现都是一些稀奇古怪的战利品装备，其中还有他比较眼热的剑客战利品武器——浮华之剑 F 级，物理攻击加25力量加15特性挥动剑刃的速度略微提升，需要职业剑客。可惜对方需要同等品质的法杖。方晨完全没有掉落过这种装备，就只能掠过去，眼不见为净。很快，他逐渐熟悉交易平台的功能。方晨伸出手指，点击筛选按钮，选择技能书籍界面。书弟，窗口马上开始浮现技能书籍的物品页面，不过技能书籍的页面相当稀少，看来关于这种物品的掉落确实很低。
。方晨认真观看起来，查询有没有关于剑客的技能。下一秒，他眼前一亮，视线定格来到一个窗口位置，发现一本剑客技能书籍。破斩剑击 F 级技能，消耗35点蓝量，指定一位目标，利剑撕破目标 25% 物理防御，并且造成每秒20点的流血伤害，持续10秒，冷却60秒，需要职业剑客。第九章，交易兑换，精英怪物。这个剑客的技能好强，方晨眼神火热起来。某种程度上，使用性质完全超过剑芒这个技能。想想也是，剑芒只是新手剑客附赠的技能，使用性质自然比不上真正的剑客技能。如果没有经过技能修整 buff 调整过，剑芒技能简直就是下水道，一般情况都是不会使用。为此，方晨看向对方这位交易者的备注：一般交易，对方都会备注，表明需求何种物品。如果条件满足，就可以进行私聊，然后开始交易兑换。浮生若梦，备注：任何技能书籍都可以私聊我进行交谈，如果我满意，就可以进行交易兑换。浮生若梦就是这位交易者的账号姓名，任何技能书籍都可以。方晨略微吃惊，一般情况，拿着不太适合自己职业的技能书籍，纯属就是垃圾玩意，用都用不上。随即，他没有多想，点击私聊按钮，朝着对方发送消息。命运使者，你好，我这里拥有战士职业的技能，想要交易你这本剑客技能，不清楚你满不满意？方晨开始放上血战到底技能介绍，并且发送过去。不到数秒，对方开始回复过来：“浮生若梦，咦，你这本战士职业的技能相当实用，我挺满意的。”方晨略微惊喜，赶紧回复：“命运使者，那么进行交易。”浮生若梦，可以。话音落下，一道提示窗口。开始弹出，浮生若梦对你发起交易请求，请问你是否接受？方晨点击接受，一下子全新的交易窗口浮现而来，出现方晨眼前的窗口拥有两个特殊界面，一个界面属于浮生若梦的页面，另外一个界面自然就是方晨的页面。很快，方晨看到浮生若梦的页面放上一本技能书籍，他点击查询，正是破斩剑击这本剑客技能书籍。方晨没有犹豫。放上《血战到底》这本战士技能书籍，这时候交易平台开始发送请求，交易物品已经无法取下。你是否同意这次的交易？如果拒绝，交易物品将会返还，回到你的游戏背包。方晨微微颔首，直接点击同意。浮生若梦这位交易者自然也是如此。不得不说，交易平台还是相当人性化。如果你想要利用一个垃圾物品强行捡漏获得对方的技能书籍，这种情况根本不行。毕竟，对方交易者如果看到你放上垃圾物品，直接取消交易，而且你放上物品过后就不能取下来。两位交易者都能看得清清楚楚。交易完成，请两位交易者查看自己的游戏背包，交易物品已经放进去。紧接着，交易平台开始交换两位交易者的物品，送到游戏背包里面。方晨连忙呼唤出来游戏背包，果不其然，《破斩剑姬》这本剑客技能书籍已经落在他的游戏背包里面。方晨伸出手指，直接点击学习，请课间。一股热流流淌进来，方晨的脑海之中，深刻记下关于破斩剑击技能使用释放方法。呼，现在我再次变强一些。方晨嘴里缓缓开始呼出一口气体，心情相当愉快。这时候，一条消息弹动出来：浮生若梦，命运使者，交易愉快。如果你还有这种用不上的技能书籍，随时可以找我。顿时，方晨已经猜测出来。浮生若梦应该属于一个组织，对方大量收集这种技能书籍，肯定需要交给组织。不过方晨自然也是无所谓，只要他能变强，获得更多剑客的技能，接下来他继续与对方交易，这也是可以的。反正多一个渠道还是有用的。随即，方晨答复过去：“命运使者，没有问题。如果你还有剑客技能或者剑客战利品，可以帮我留着，到时候我可以拿着其他物品继续与你交易。”浮生若梦。行，我到时候帮你留意一下。说完，一道提示请求再次发送过来：“浮生若梦，请求加你成为好友。请问你是否同意？”方晨迟疑片刻，最终同意下来，避免下次他找不到对方这种尴尬问题。随后，对方没有继续发来消息，方晨自然不会自讨苦吃，过去找对方谈话。大家都是陌生者，没有必要攀关系。接下来，距离我的天赋冷却完毕，还有二十分钟。方晨闭上眼眸，意识前往脑海深处，看着七彩耀眼的命运骰子，估算下次的使用时间。正好他回到家里
，需要处理一些事情，然后再次登录生存游戏。天赋使用的时间估计就能差不多冷却完毕。随即，方晨快速跑向自己的居住位置，拥有九战之靴，奔跑提速。一路上，他如同一道风影一般飘逸且快捷。与此同时，生存游戏，方晨不久前屠杀过三只哥布林与四只野猪人的区域，丛林深处。一道暗红色的魔法阵忽然开始勾画出来，迅速浮现一处地面。紧接着，一道如同传送门一样的门状物体凭空浮现魔法阵上方。这种特殊的场景，幸亏没有玩家看到，不然好奇心足以害死普通的玩家。下一秒，门状物体遭遇打开，一位穿着暗绿色衣袍的怪物，他手中提着一柄蓝宝石法杖，慢悠悠地走出传送门。只不过，等待这位怪物看到地面上三滩粘稠绿血。传来熟悉气味的时候，他脸色低沉，手中的法杖狠狠敲击地面，嘶哑的声音开始传来：“该死，这里竟然死过我的属下！这位玩家真是大胆！不知道他们三兄弟可是我统领队伍里面的吗？别让我看到你，不然我将会杀死你的！到时候更是降临蓝星世界，亲自取你首级！”怪物的言语之中似乎充满愤恨。哥布林三兄弟属于他的队伍里面一支特殊小分队，没有想到。再次见面，就连尸体都是没有看到。只见这位怪物的头顶上方飘荡出来一个游戏提示：五级哥布林统领祭司，一级精英怪物。这种等级的怪物还不是普通的怪物，可以说是前期新手玩家的噩梦。一旦达到精英怪物的程度，怪物可是已经拥有技能存在，可不像哥布林与野猪人这种炮灰级别的新手怪物。哼！哥布林祭司冷哼一声，扫荡这片丛林。却没有发现方晨的踪迹过后，他略微生气的想到：“该死，我得要寻找一些玩家，获得入侵点数。”下一刻，他开始远离丛林，去往全新的地形。相信那里应该拥有玩家存在。第十章：怪物营地，尾随跟上。返回家里的路上，方晨并没有遇到怪物降临来到身旁，这让他觉得相当可惜，因为他不太清楚现实世界击杀怪物能不能获得经验值，还有很多事情值得他第一次尝试。当然，一般玩家自然不想现实碰到怪物，毕竟现实里面已经没有容错率。一旦死亡，那就是真正的灭亡，没有复活。回到家里，方晨拿着自己的银行卡、存折，一些比较宝贵的东西塞进自己的口袋，顺便补充一下饱腹与口渴问题。他生怕下次回到现实的时候，自己的家里遭遇怪物降临，直接毁得满目狼藉。鬼清楚，这种损毁房地产保险究竟还会不会赔偿？而且方晨特意带上一把水果刀，就是想要看看登录生存游戏究竟这会不会显露出来。最终，解决饱腹问题与口渴过后，再次过去接近二十分钟。这时候，方晨脑海深处缓缓旋转的七彩耀眼命运骰子已经完全冷却完毕，随时可以投掷。他没有犹豫，直接开始投掷。顷刻间，七彩闪耀的命运骰子迅速旋转，伴随着旋转的速度已经越来越慢。方晨的心情自然略微忐忑。下一秒，一道璀璨的蓝色夺目光芒骤然快速亮起。你获得随机 buff， 稀有品质，精准锁敌。精准锁敌， 5 0米之内，你的技能将会完全锁定目标，哪怕你的技能范围不够，依然还是强制锁敌目标。方晨当时看到蓝色光芒的瞬间，他就清楚这次的 buff 必然不会相当普通，只要不是白色品质就行。果不其然，这次的随机 buff 介绍。简直就是一个神迹，好强的 buff！ 我现在如同一位弓箭手啊！而且这种 buff 只要属于技能，我都可以强制50米进行精准锁敌。方晨心中惊愕，现在他已经掌握三种与众不同的 buff， 每种 buff 都是相当实用的。想到这里，登录，方晨按捺不住激动的心情，选择登录生存游戏。未知的诡异能量涌动而来，开始传送前往生存游戏。片刻，方晨再次睁开眼睛。他已经回到绿茵茵的丛林之中，紧接着，他连忙摸索身上，发现身上带着的银行卡、存折、食物与水源，还有那把水果刀，一件物品都是没有带到生存游戏里面，这让方晨略微无语。看来生存游戏的官方不太允许玩家带着现实里面的物品来到生存游戏，无碍，反正那些东西对于我现在来说作用不大。方晨没有在意，他只是打算测试一下而已，既然不行，他也是没有理会。接着，他才想到，如今的自己已经升级来到二级，直接呼唤属性界面。玩家方晨，力量 22， 体质
，敏捷二十四，智力十二，精神十二，血量二百斜杠二百，气血增幅，击杀过八只生物，获得八十点血量增加。蓝量幺二零幺二零，职业剑客，等级二，需要经验五十分之十二。方晨捏着下巴，看着自己的属性，忽然发现最底下还有一句提示：你剩余五点基础属性还没有分配。这让他直接恍然大悟，他算是清楚生存游戏的升级功能。升级过后，全体基础属性加二，然后还有五点基础属性可以让玩家进行分配。方晨属于剑客职业，完全就是输出职业，一点力量就是两点物理攻击。如果属于骑士这种肉盾职业，一点体质属于两点血量。他直接开始分配五点基础属性，来到力量属性，顿时力量属性直接来到27点，换算物理攻击。拥有54点，手上生锈的铁剑增加10点物理攻击，整体下来已经来到64点。伤害方面已经相当不俗，一旦现在配合剑芒技能伤害，啧啧啧，他直接可以追着怪物杀。呼，方晨嘴里呼出一口气体，表情充满神采奕奕。接下来就是寻找怪物的踪迹。一下子，他直接远离丛林这片区域。刚刚这里他已经搜寻过，没有怪物出现，还不如寻找全新的地形。很快，方晨步行接近十分钟过后，终于才可以远离这片丛林区域。这时候，他看到前方拥有一片黄土山丘地形。由于拥有山丘的阻挡，他也是看不到更远的地方。过去瞧瞧，方晨奔跑而去，身影极快，开始爬起黄土山丘。不到片刻，方晨爬山来到黄土山丘的山腰处。他目光俯视，朝着下方看去，看到一处凹陷下去的盆地。如果只是普通的盆地还好，可是……这处盆地拥有密密麻麻的哥布林，粗略估算，起码拥有三十只。这些哥布林聚集起来，热闹非凡，嘴里喊着叽里呱啦话语。反正方晨完全听不懂意思。而且拥有各种各样的哥布林，拥有拿着弓箭的，拥有拿着盾牌的，拥有拿着木杖的。看来这些哥布林清楚职业的分布情况。下一秒，方晨连忙蹲下身子，生怕被这些哥布林发现。他站得高，所以视野广阔。幸亏这些哥布林长得矮，地形属于凹陷的盆地，无法观察更高的地方。不然，方程刚刚说不定很容易就被哥布林发现。只是他心中惊呼道：“好多哥布林，怎么会那么多？”他自然不太清楚。这里的区域其实属于哥布林的一个营地，每个营地其实拥有一位精英怪物带队。刚刚过去围剿方程的三只哥布林，就是在这里出来的。我才不管那么多，好不容易找到怪物，我可是得要动手。方晨手中握紧铁剑，他记得二级升三级的经验，足足需要五十点。他现在才不过十二点经验，必须进行大量击杀才能升级。对此，他想着办法，需要如何进行击杀这些哥布林？强制冲过去肯定不太行，哥布林数量太多，如果方晨遭遇数十只哥布林群殴，还是容易暴毙的。这些哥布林里面，其中不乏拥有二级与三级的存在。就在此时，一些哥布林开始分散出去，一只三级哥布林。率领六只哥布林排成一排，他们仿佛形成一支小队伍，快速离开这里的营地，前往全新地形，打算寻找玩家的踪迹。一旦找到，必然就是群殴击杀。方程看到这一幕，他眼前一亮，嘴里浮现一抹笑意。七只哥布林的数量，我完全可以对付啊！正好可以试验一下我刚刚获得的 buff 效果。想到这里，他偷偷摸摸地爬下黄土山丘，跟随这只哥布林队伍。第十一章，精准锁敌。弹无虚发，哥布林小队之中，一只一级哥布林来到队伍前方，他对着队长神情崇拜地询问道：“队长，请问祭司统领大人，他不在营地吗？我还没有见过祭司统领大人。听闻他可是一级精英怪物，我父亲都说祭司统领大人，他超强，属于强者。”一旁，哥布林队长满脸古怪看着这只弱小的哥布林。这只哥布林算是新来的，而且还是只有一级。他这支队伍整体都是二级。他属于队长，不久之前才能达到三级。可是为何他们这支队伍需要带着一个累赘一级哥布林？因为对方背后有着背景，人家拥有一位四级哥布林的父亲，所以哥布林队长想着讨好一位比他还强的哥布林，这也是一件好事。这才带着这支哥布林进来队伍。如果跟着他们这支队伍，这支一级哥布林说不定还可以混到一些入侵点数。想到这里，哥布林队长迅速回答道：“可可可，统领祭司大人。”他很忙，我平时都是难以见到。你的话就更加见不到。想要找到统领祭司大人谈话
，起码需要三级以上的水平。好啦，我们得要赶紧寻找玩家，不要拖累进度，赶紧走。一级哥布林听到这里，他清楚自己属于一个累赘。好的，可不能拖累进度，所以他相当乖巧的后退，开始跟着队伍。只不过，他的目光随意往后扫去，发现百米之外居然拥有一道黑影，正在跟随着他们。还以为眼花，连忙揉揉眼睛，却发现那位黑影猛地缩在一个掩体后面。一下子，他连忙吼叫起来：“队长，不好啦！”这让哥布林队伍略微烦躁。本来带着你一个萌新就已经相当麻烦，你还在这里乱叫，真是累赘。哥布林队长刚刚想要训斥的时候，我们后面好像拥有一位玩家。”这只一级哥布林连忙说道：“周围的营地只有哥布林，一般情况，其他种族怪物不会过来其他种族的营地，所以这道黑影说不定很有可能就是玩家。”顷刻间，哥布林队长精神一振。玩家，哪里？整支队伍更是兴奋起来。没有想到，刚刚出发就碰见一位玩家，就在这个掩体后面。一级哥布林连忙回答。此刻心情兴奋，毕竟这是自己亲自找到的玩家，完全没有拖着后腿。好，不错。哥布林队长连忙警惕起来，他直接开口吩咐下去：“我待会记你一功。”现在所有哥布林听令，一起前进，朝着这个掩体搜索。一旦真是玩家，直接击杀。话音落下，七只哥布林气势冲冲冲向此处。掩体后方，方晨嘴角浮现一抹冷笑：“我还愁，怎么才能接近你们五十米的距离？”结果倒好，居然直接送上门。对此，他手持生锈的铁剑，剑身开始颤抖起来，闪耀一抹血色光芒。方晨直接跳出掩体后方，查探两者之间的距离。一下子，哥布林小队当场发现方晨的踪迹，嘴里叽里呱啦，兴奋喊叫起来。没有想到，这还是一位二级玩家！不要留手，一起杀死他！谁能终结他，入侵点数就是你们的！哥布林队长神情狰狞，持着盾牌猛地冲杀而上。当然，这番话语他也是拥有思虑的，毕竟他属于哥布林里面等级最高的一位。伤害方面，自然拉上这些哥布林一截，说不定待会杀死方晨就是他。然而，方晨冷眼观看，没有理会冲来的哥布林队长。他反而观看后方，看着哥布林队伍里面拥有一位哥布林弓箭手与哥布林法师，只有这两位哥布林才能远程击中他，必须解决掉这两位远程哥布林，他才能轻松歼灭这支哥布林队伍。终于，哥布林队伍已经接近50米的距离，怪物们，这里就是你们的坟地！方晨嘴角勾起残忍的笑意，我现在的技能距离可是足足拥有50米。此时，哥布林队伍还没有想到，这居然就是悲剧的开场，剑芒。方晨奋力挥动手中的铁剑，璀璨耀眼的月牙剑芒携带锋锐之意，骤然劈砍袭去。前方，哥布林队长看着这道剑芒袭来，他神情充满疑惑。你一位拿着剑的剑客，隔着五十米距离直接使用技能，估计还没有到达他们脸上，这道剑气就会消散吧？你以为你这是弓箭手？哪怕就是弓箭手，五十米开外直接拿出剑矢射击，说不定还会落空。玩家不傻，只要提前预判一下。说不定就可以躲避过去。想到这里，哥布林队长甚至冷笑起来，觉得这位玩家真是相当慌张，没有战斗经验。看来这位玩家的性命，结果已经就是必然死亡。只是，哥布林队长忽然发现，璀璨耀眼的月牙剑气横扫而来，已经冲出二十米的距离，居然还没有消散。不对劲，这让他满脸惊惧，终于察觉不对的地方，赶紧喊道：“有诈！你们快点躲避！”说完。他举起盾牌，将自己瘦弱的躯体挡得严严实实。谁都是怕死的，他这位队长自然也是。他选择成为盾战，就是因为活命下来才能更多保证。下一秒，剑气横扫而来，掠过哥布林队长，掠过手持近战武器的哥布林，直接精准锁敌哥布林弓箭手。这只哥布林弓箭手瞳孔充满恐惧，发现剑气横扫而来的位置比较攀高，他连忙趴倒在地，企图躲过横扫而来的剑气。但是，有鬼！哥布林弓箭手当场看到这道锋锐剑气，居然还能往下拐弯，直直的杀向他，怎么会这样？你这道剑气还有意识不成？不要啊！哥布林弓箭手神情惊恐喊道：“咻！ 1 5 0结果锋锐无比的剑气依然狠狠刺进他的肉体，瞬间把他的五脏六腑全部切割粉碎，当场半边躯体爆开，漫天都是烂肉血液，极为血腥。只不过他依然没有死亡。毕竟属于二级的哥布林，血量拥有提升。不过看着他的血条已经近乎清空，就能说明他现在的血量
，极度残血，而且遭遇这种重创，已经难以救回。果不其然，十，十，随着血液大量的流失，哥布林弓箭手头顶上方浮现流血提示，每秒扣除血量，当场双膝跪在地面，原地去世。击杀二级哥布林弓箭手，经验加二，气血增幅 buff 启动，增加十点血量。方程耳旁传来提示，顿时，现场死寂下来。剩余六只哥布林，可是清清楚楚看到这道璀璨剑气硬生生强行拐弯，杀向哥布林弓箭手，仿佛哥布林弓箭手身上拥有磁铁一样，根本无法躲开。这时候，那位青年玩家忽然开口说话，虽然他们这些哥布林完全听不懂中文。有趣，原来这就是硬锁的快乐吗？简直过于离谱。话音落下，剩余六只哥布林眼神颤抖，猛然的看向这位青年玩家。对方满脸笑容，似乎对于这种场景相当满意。下一刻，只见这位青年玩家再次挥动手中的铁剑，一道璀璨并且耀眼的月牙雪白剑芒再次汇聚而来，并且强势出击。第十二章，妖孽玩家运气真差，死！方晨再次迅速挥动剑刃，璀璨耀眼的月牙血色剑芒瞬间杀向另外一只远程的哥布林法师，拥有精准锁敌 buff 剑芒。这种技能，原本不是锁定目标的技能，都是已经强行改变，直接硬锁。果不其然，哥布林法师刚刚看到队伍弓箭手的死亡，早被吓傻，手中的木杖正在颤抖起来。现在看到剑气横扫而来，并且还在对准着他，这让他惊恐大喊起来：“那么多哥布林，你就锁定我，有仇！”还没有说完，璀璨剑气扭转而动，当场剁下他的脑袋。三百，击杀二级哥布林法师。经验加二，气血增幅 buff 启动，增加十点血量。一颗死不瞑目的头颅飘在半空，接着五手尸体摔倒在地，死相惨烈，伤害更是当场秒杀。这种伤害已经属于致命伤害，导致剑芒直接触发弱点伤害，伤害当场翻倍。不错，方晨嘴角浮现一抹笑容，对于全新的 buff 相当满意。对此，他看着前方哥布林队长，心中评测：对方属于三级怪物。剑芒伤害估计难以秒杀对方，还不如屠杀其余哥布林，最后过来对付这只哥布林队长。想到这里，方晨直接挥动剑刃，璀璨的剑气再次横扫而过。这次，剑气依然掠过前方的哥布林队长，并且精准杀向后方一只手持近战武器的二级哥布林战士。对方不管如何扭动身躯，剑气总能跟随着他。一下子，剑气快速重创哥布林战士，让他发出凄惨的痛呼。只是。这只哥布林的血量略高，没有一剑带走，不过无碍。剑芒技能冷却极低，方晨随后补上一剑，轻而易举带走对方的性命。击杀二级哥布林战士，经验加二，气血增幅 buff 启动，增加十点血量。与此同时，这位玩家绝对就是妖孽。哥布林队长瞳孔骤然缩起，他也是听说过一些降临的蓝星玩家开局可以觉醒极强的天赋，如今眼前的方晨必然就是这种妖孽玩家。不然，一位二级玩家可以追着他们一支哥布林队伍虐杀，再加上队伍里面的两位远程职业已经死掉，想要远程攻击方晨并且杀死他，基本已经不存在。现在他们这些近战职业的哥布林，距离方晨起码还有3 0至四十米的距离。方晨的技能冷却如此之低，他们跑过去的途中，估计就已经全部死亡。想到这里，哥布林队长怒吼道：“快逃，并且求救祭司统领大人！”我们这里出现一位妖孽玩家，只有祭司统领大人才能对付这位玩家。妖孽玩家指的就是开局获得极强天赋的玩家。这些玩家，普遍的怪物根本无法对付。如果没有强劲的怪物对付他们，这些玩家将会逐渐变强，到时候说不定还可以覆灭他们的种族。顷刻间，哥布林队长他处于怀里，拿出一个圆滚滚的物体，圆滚滚的物体底部拥有一根麻线，他直接快速拔下。然后当场朝着空中猛地扔去，轰隆！顿时震耳欲聋，并且独特的炸响传遍周围区域。方晨听到这种独特的炸响，他开始眯起眼睛，心中想到：空音爆弹，这种玩意算是一种求救信号，看来不能继续拖延下去。原本还要测验一下 buff 的性质，不过已经没有必要。方晨只要清楚， 50米之内技能必然可以精准锁定目标即可。下一刻。方晨开始出击，哪怕这些哥布林已经开始逃跑，不过他的移动速度可是不慢，完全轻松追上对方。
。一秒钟，他再次挥出两道璀璨剑气，迅速杀向这些哥布林，导致这些哥布林凄惨喊叫，打也不是，跑也不是，这要怎么玩？对方一位剑客玩家，打得如同弓箭手一样，关键技能完全锁定，根本无法躲避，简直就是妖孽。短短片刻，这些哥布林再次死亡，最后剩余两只哥布林，只是。其中杀死五只哥布林，居然没有掉落一件物品。方晨心中暗道：“暴率好低，还是说我运气太差？”这让方晨心情略差。他目光冰冷看向最后两只哥布林，咬牙切齿地道：“你们这群哥布林，能不能不要那么吝啬？好歹掉落一件物品啊！”然而，剩余两只哥布林哪里听得懂方晨的中文？只不过对方威胁的语气，逐渐让他们胆子吓破。主要，方晨与他们的距离。保持相当之好，他们攻，方晨退；他们退，方晨追。利用剑芒的远程优势，简直疯狂玩弄他们。可恶，没有想到我居然还会死在这里，我不能接受。哥布林队长情绪崩溃。不久前，他意气风发，带领一支队伍，想要击杀玩家，获得入侵点数。他的实力已经很久没有提升，所以才需要获得入侵点数，然后想要降临蓝星世界。他们这些怪物，降临蓝星世界。真正击杀玩家才能获得实力的提高。处于生存游戏，怪物杀死玩家只是玩家的虚影，不能获得实力提高。为此，只要怪物降临蓝星世界，击杀一定数量的玩家，就获得类似玩家获得经验值逐渐增强。他们甚至还可以获得返回点数，重新传送回到生存游戏。这样循环下来，简直可以把蓝星世界的玩家当成养料。只是，他的美梦还没有成真，如今性命就已经难保。我得要活下去！哥布林队长满脸狰狞，他目光凶狠看着旁边的哥布林。这只哥布林还是一级的累赘，如果不是他发现眼前这位玩家，或许他们还可以躲过这场灾难。都怪他，废物！临死前，起码你要给我拖延一点时间！哥布林队长当场伸出粗壮的手臂，提着这只一级哥布林，狠狠朝着后方扔去。顿时，方晨追赶过程，看到一只瘦小的一级哥布林，居然朝着他这里飞来。他不慌不忙，反手就是一剑砍出，咔嚓！击杀一级哥布林，经验加一，气血增幅 buff 启动，增加十点血量，剑气爆发，当场腰斩这只哥布林，漫天都是烂肉与血液，极度恶心。方晨挪移脚步，风轻云淡躲过这些血液，伴随着尸体倒下，一件亮晶晶的物品开始掉落，这让他当场移不开眼睛。终于开始掉落物品，如果还没有掉落物品，方晨还以为自己不小心偷渡非洲。按下已经成为非洲血统，第十三章，查询物品开始回归。方晨来不及多想，拾取这件掉落物品，塞进游戏背包。接着，他再次狂追哥布林队长，这让哥布林队长压力山大。好不容易刚刚拉开距离，没有想到方晨如此快捷就已经追上。他属于盾战职业，敏捷属性方面自然不会如同弓箭手与刺客这样如此身手敏捷。下一秒，方晨接近五十米距离过后，直接出剑。只是这次，他没有施展剑芒，反而施展刚刚获得的技能破斩剑击。一道青色流光开始迅速飙射冲去，骤然贯穿哥布林队长手持的盾牌。怎么可能？哥布林队长满脸惊惧，不可思议看着自己的盾牌贯穿一个窟窿。接着，他目光低垂，看着自己胸腔部位拥有一个血洞，躯体内部更是可以感受得到一股强悍的剑劲疯狂爆发，让他痛不欲生，导致他如今的头顶上方。飘荡出来一串伤害掉血提示，二十，二十，二十，这是一直正在产生流血效果，每秒扣除二十点血量，持续十秒钟。当然，这不是重点。此时哥布林队长防御值更是扣除 25% 的属性，这才是方晨最看重的特点。这就说明他现在很脆。果不其然，方晨看到如此场景，手中的剑刃挥动而去，璀璨耀眼的剑芒当场击中哥布林队长。飘荡出来可观的伤害值， 1 9 5点可以打破200点血量。但是眼前这位哥布林队长血量整体超过350点，按照流血效果的持续时间，只要到达10秒钟，结果必然暴毙。不过方程看着这一幕，自然相当满意，毕竟剑芒的冷却时间相当之快，一秒钟可以释放两次技能，持续10秒钟扣除 25% 防御值属性，足以让他释放20次剑芒。为此，试验结果。已经得到，方晨懒得让哥布林队长死在流血效果之中，直接再次挥剑，剑芒横扫而去。哥布林队长察觉已经无法逃脱。
就要死在这里，他忽然开始凄惨大笑起来。哈哈，我已经通知祭司统领大人，他马上就要回归营地，过来寻找你的踪迹。到时候，你必然就会死在祭司统领大人的手上。话音落下，击杀三级哥布林队长，经验加十，气血增幅 buff 启动，增加十点血量。剑芒抹去哥布林队长最后的生命，尸体倒在地上，原地更是留下一件掉落物品。不到片刻，未知的诡异能量涌动而来。卷起这些怪物尸体，瞬间崩碎，化作一缕一缕光芒，消失不见踪影。只不过，刚刚哥布林队长这番话语，处于方晨耳中，他还以为对方处于生死之中，情绪癫狂，胡言乱语。再加上两者的语言根本无法交流，方晨自然没有理会。他快速走去，捡取这件掉落物品。运气还行，这次击杀七只哥布林，经验值原本12点，现在开始涨到33点，只是蓝量耗费不少。一场战斗下来，方晨的蓝量扣除接近五十点，主要破斩剑击需要扣除三十五点蓝量，剑芒都是扣除一点蓝量，两者消耗蓝量差距略高。不过还好，破斩剑击平常情况，方晨不会经常动用，只有攻打比较特殊的怪物，他才会动用。而且生存游戏拥有自动恢复血量与蓝量的设定，但是必须需要脱离战斗状态，比如血量的恢复，脱离战斗状态每二十秒可以恢复百分之一的血量。蓝量自然也是如此，虽然恢复期间挺长，但是总比没有好吧。不过恢复血药与恢复蓝药，应该还是拥有的吧，就是不太清楚如何获得。方晨皱着眉头，依靠自动恢复蓝量与血量，效率实在太慢。看来下次返回现实，他还得登上论坛搜索一下关于这个方面的问题。随即，方晨开始查询刚刚拾取的两件掉落物品：暴击手套 F 级，身体部位装备。暴击正 8% 特性佩戴过后，凭 A 与技能都能产生暴击效果。巨猿腰带 F 级，身体部位装备，体质加15特性略微可以抵抗防击退效果，还可以。方晨微微颔首，直接全部装备上来。顿时，他双手开始浮现漆黑色的皮套，腰间更是围绕带着灰色的腰扣。击杀一支哥布林队伍，就能获得这种提升。刚刚的盆地还有一些哥布林，如果全部杀掉。起码掉落四至五件物品吧，而且我还可以升级。方晨舔着嘴唇，完全就是意犹未尽的模样。这种逐渐变强的感觉，真是让他欲罢不能。为此，方晨连忙跑回刚刚黄土山丘的位置。这次拥有两件身体部位装备增幅过后，他觉得可以强行硬刚营地里面的所有哥布林。主要就是他刚刚过于低估自己。经过杀死这只哥布林队伍，方晨才发现一件事情。明明自己挺强的，完全可以冲一波呀！与此同时，三位玩家满脸绝望，他们看着眼前的怪物，嘴里喃喃自语地道：“好强，不可能打得过。为什么我们开局碰到这种怪物，不能让它降临蓝星世界？否则，它绝对就会大开杀戒。”他们三位玩家距离相当接近，所以开局觉醒天赋与选择职业过后，果断选择组队，这样击杀怪物效率方面肯定很快。只是这次出现的怪物。已经超乎他们的想象。只见眼前的怪物头顶上方飘荡出来一串提示：五级哥布林统领祭司，一级精英怪物。你们这群玩家真弱呀！但是蚊子再小，那也是肉。起码你们还可以提供给我一些入侵点数。哥布林统领祭司瞳孔充满淡漠，他手中握着的蓝宝石法杖开始亮起暗蓝色的光芒，嘴里更是念叨起来晦涩的法咒：红雷烁，三道如同蟒蛇一般的滋滋电流。骤然击中三位玩家的躯体，当场直接带来高额的雷系法术伤害， 545一瞬间，三位玩家当场化为飞灰，死的不能再死。哼，不过如此，等我踏进蓝星世界，必然就是屠戮时刻。”哥布林统领祭司嘴里冷哼道。就在此时，轰隆，一道独特的轰炸声音开始响起，极远处的位置。顿时，哥布林统领祭司脸色微变，那是他的营地，独特的呼救信号。难不成拥有很多玩家已经发现他的营地，然后这些玩家一起杀进他的营地里面？至于一位玩家想要杀死那么多哥布林，根本不太可能。你们这群混账，竟敢对我的部下动手！哥布林统领祭司当场暴怒，身影连忙暴冲出去，开始朝着自己的营地回归。只不过他距离营地的位置还是相当之远，就是不太清楚赶回去的时候，他的部下究竟有没有死完。哥布林统领祭司。可不想成为光杆司令。第十四章传送部件，如同悍匪。方晨赶忙回到哥布林营地。
。这时候，哥布林营地已经少上一些怪物，看来这些哥布林再次分散出去一些队伍，前去寻找玩家的踪迹。不过，方晨也是不贪。如今哥布林营地里面，他粗略估测下来，大约拥有1 5至十八只哥布林，这些数量足够他这次击杀并且轻松升级。利用剑芒攻击远程职业的哥布林，一剑就能毙命。近战方面的哥布林，我伤害还不太够，一剑只能打残，留下一丝血皮，就算是两剑吧。当然，如果斩中头颅，基本都是一剑皆可灭杀。大概使用35次剑芒，就能团灭这些哥布林。方晨开始预估自己的蓝量究竟够不够用。他如今一共拥有120点蓝量，刚刚使用接近50点蓝量，这样算下来，完完全全够用，直接冲。而且玩家升级过后，血量与蓝量直接回满。方晨开始想到生存游戏的规则特性，他眼前一亮。想到这里，方晨直接没有躲藏，当场冲向凹陷下去的盆地。一下子，原本百无聊赖的哥布林们忽然看到黄土山丘上方走下一位玩家，他们目瞪口呆，嘴里喊道：“我没有眼花吧？卧槽，这是玩家！送上门的入侵点数，还有这种好事？原本这些哥布林都是拥有任务在身，需要再次镇守营地，不能随意离开。”因为这里拥有一个特殊的传送物件，不能遭遇损坏，而且大家都想跟随队伍出去击杀玩家，获得入侵点数。可惜队伍没有选中他们，这让剩余的哥布林心情相当郁闷。毕竟，怎么可能拥有傻缺玩家，竟敢过来进攻营地啊？他们如此之多的哥布林，碰到一些玩家都是可以轻松围剿。然而，这种好事已经真正到来。虽然只有一位玩家，不过这也是行走的入侵点数啊。兄弟们，让我先上！一位哥布林更是相当机灵，已经持着武器杀向方晨。玩家只有一位，就看谁的运气比较好，可以拿到方晨的第一滴血。一下子，大量哥布林涌上前，开始接近方晨。大家都是争先恐后，想要取下方晨的第一条性命。然而，另一边，方晨慢悠悠地走下黄土山丘，看着哥布林涌上前，他不慌不忙，斩出一剑，剑芒，跑得最快的一只二级哥布林。他的眼眶深处，当场就被璀璨耀眼的月牙剑芒填满。他连忙想要躲避，然而却是发现剑芒依然还是直直杀向他。最终，一颗充满惊恐表情的头颅当场飘起。方晨看到这一幕，神情平淡，嘴角轻笑起来：“别急，你们都是经验包，我当然不会放过你们的。”后方，剩余的哥布林看到此景，心脏都是慢上半拍。不过，看到同伴死掉过后，这种场景反而激怒他们。区区一位玩家，你还想要翻天？这次数位哥布林携手杀向方晨，五十米的距离不算很远，数秒他们就可以跑到方晨的面前进行围攻。只是方晨的表情依然还是如此风轻云淡，反手再次斩出一剑，咻！可惜这次没有斩中头颅，只能将一位哥布林打成残血。不过他还是随手补上一剑，再次击杀一只二级哥布林。击杀过后，再次挥剑，挥剑。永不停止，璀璨的剑芒就没有停下施展过，疯狂催动，直接精准锁敌。数位哥布林还没有冲到方晨面前，就已经全部倒下，成为尸体。终于，后方的哥布林这才察觉方晨的恐怖，对方的技能仿佛没有冷却一样，一直还在催动。关键，催动如此多次，为何蓝量没有全部消耗掉？输定！剩余的哥布林惊恐万分，想要后退，可是身后就是营地。营地后面可是拥有需要保护的传送部件，而且他们已经发现靠近方晨50米的哥布林已经全部倒下，说明50米以内就是禁区。可是50米之外的方晨，哥布林弓箭手早就尝试射箭，企图射中方晨，只是当时的方晨随手挥出一箭，箭芒精准砍中箭矢，这种操作简直就是无赖。你们哥布林种族真的不太行，就是一群弱渣而已。方晨嘴角勾起一抹讽刺，他开始走到刚刚杀死哥布林的尸体位置，拾取一件掉落物品，直接查询物品信息。流浪者夹克 F 级，身体部件装备，物理防御加15法术防御加10需求近战职业可以穿戴。方晨选择装备，顿时，一件黑白色的夹克直接浮现而来，穿戴处于方晨外套里面。不错，希望你们这些剩余的哥布林，不要吝啬，多给我掉落一些物品。方晨微微颔首。终于获得一件防御装备，这让他更加放心下来。接着，他开始靠近营地。营地的地形相当奇怪，如果想要离开营地，就只有前方一个出去的位置。
那个位置。如今方辰堵着出口，极度嚣张，所以这些哥布林后退回到营地，对于方辰来说没有任何变化，依然还是等死。只是很快，方辰神情惊异起来，随着靠近营地过后，他居然看到营地最深处拥有一个三米之高的暗红色宝石，暗红色宝石表面。铭刻着如同鬼画符的纹路，这些纹路流淌着一丝一丝暗红色的能量，那是什么玩意啊？方辰满脸惊愕，隐隐之间，直觉告诉他，这玩意肯定不是好东西，管他那么多，砸就完事，反正也不是他的。想到这里，方辰如同悍匪一样杀进营地里面，这与哥布林疯狂后退的场面形成鲜明的对比。你不要过来啊！第十五章，精英怪物，危险到来，片刻。营地的地面躺着大量哥布林的尸体，各种残尸碎片，场景极度血腥。随着时间的推移，未知的能量涌动而来，将这些尸体碎块化为点点碎片，消散不见踪影。此时，方晨站在营地深处，随手毁掉面前的暗红色巨型宝石，倒在地面，到处都是碎石。他随意踢飞这些碎石，然后查询刚刚击杀的提示，盘算获得的经验与奖励。此地拥有16位哥布林，全部遭遇我击杀，换算气血增幅。直接增加160点生命值，并且经验方面，这也是成功让我升到三级。掉落物品，算上之前的流浪者夹克，总共四件，勉强还算可以吧。说完，他查询这次得到的掉落物品：黑翼护腕 F 级，身体部件装备，穿戴过后力量加十，敏捷加四，需要职业，全职业皆可穿戴。蓝鲸吊坠 F 级，首饰部件装备，穿戴过后智力加五，精神加五，需要职业。全职业皆可穿戴。附魔毒箭 F 级技能，指定一位目标造成四零加敏捷属性 X 2物理伤害，并且导致目标每秒扣除十点毒性伤害，持续十秒，冷却十五秒，消耗三十点蓝量。需要职业弓箭手。方晨眉毛挑起，没有想到居然掉落一本弓箭手的技能书籍，运气真是不错。可惜弓箭手的技能不能学习。方晨直接扔进游戏背包，打算到时候拿去交易。随即，他装备获得的黑翼护腕与蓝鲸吊坠。发现自身的力气都是增长不少，这让他再次感叹生存游戏的神奇。不过就是看上去一件普普通通的物品，居然可以带来如此特殊的效果。属性，很快，方晨呼唤属性界面。玩家：方晨，力量39体质29敏捷30智力19精神19血量580580蓝梁190190。190, 190职业剑客，等级三，需要经验六五幺二零。你剩余五点基础属性还没有进行分配。方晨当场把剩余的五点基础属性全部分配来到力量属性。身为剑客，直接选择暴力流打法。不过我的血量挺高的呀。方晨看着自己的血量奇高，满脸惊诧，这才发现气血增幅 buff 某种程度上还是挺好用的。击杀的目标越多，血量就会越高。当然。直到现在，他还没有尝试过掉血的滋味，只能说无敌真是寂寞。嗯，命运骰子即将冷却完毕，准备可以再次投掷一次。我的六感好像察觉，下一次的 buff 将会相当实用。这时候，方晨沉寂意识前往脑海深处，看着七彩闪耀的命运骰子，发现冷却时间即将完毕。刚刚想要调查冷却时间还有多久的时候，忽然间，方晨浑身上下冒起鸡皮疙瘩，仿佛拥有极强的危险。正在到来，一下子，他意识脱离脑海深处，返回肉体，猛然查看周围的环境。顿时，不远处，营地的出口位置，一位穿着法袍、手持蓝宝石法杖、双眸充满血丝的哥布林，正在死死盯着他身后的暗红色巨型宝石。眼前的场景似乎让这只哥布林看上去难以接受这件事情发生。还有哥布林，方晨察觉问题所在。刚刚他看到的哥布林，早就已经全部杀死，为何还有哥布林？难不成这只哥布林刚刚才返回营地的？想到这里，方晨想要靠近过去挥剑斩杀对方。等等，方晨忽然察觉奇怪，这只哥布林的衣服如此华丽，他之前杀死第一哥布林，衣服全是破布，完全就是一个天一个地。赶紧动用查询功能调查这只哥布林的属性，却发现就只能调查比较基本的信息。五级哥布林统领祭司，一级精英怪物。备注：他现在很生气。因为你毁掉他的营地，传送水晶，他现在只想把你挫骨扬灰。一旁，方晨倒吸一口冷气，卧槽，五级怪物，还是一级水平。
，并且属于精英级别。他得有多强啊？如果只是普通的五级怪物，方辰自然可以轻松斩杀。如果这是五级的一级怪物，或许需要耗费一些时间，他稍微掉血才能磨死。可是人家还是精英怪物啊，处于一级水平里面，还是佼佼者的怪物。靠！我刚刚把人家的地盘端掉，人家现在想要找我报仇。方辰嘴角抽搐起来。现在他想要跑路，还不行，人家堵着营地门口。现在身份再次调转，他现在遭遇一位一级精英怪物堵门。另一边，哥布林统领祭司看着眼前这幕，他仿佛气得嘴唇都在发抖。死掉这些部下，他还是勉强接受，毕竟哥布林还是很多的。关键，传送水晶还被毁掉。出事！他现在真的成为光杆司令，没有传送水晶就没有哥布林元首到来，再加上。大型传送水晶，这可是极其珍贵的传送部件，因为可以进行远距离的传送。想到这里，哥布林统领祭司就想要发怒。没有传送水晶，他现在想要返回哥布林的地盘都是很难，到时候还只能走回去。一路上说不定还有危险。这里的区域可是拥有哥布林种族的死敌。他虽然挺强，但是碰到更强的也得暴毙。都是你这位混账玩家搞出来的。哥布林统领祭司咬牙切齿地盯着方辰，不过很快，他眯起眼睛，察觉方辰这位玩家肯定不会很弱，肯定不是他之前碰到的杂鱼玩家，一位玩家就可以直接端平他的营地。实力方面，肯定拥有两把刷子。但是，他哥布林统领祭司，属于一级精英怪物，哪怕这位玩家挺强，可是面对真正的一级精英怪物，对方都得跪下唱着征服。第十六章抵消威力，激烈战斗。方辰神情凝重，他看到堵着出口的哥布林统领祭司，心中暗道：“搞不好我这次将会死在这里。”可以说，前期玩家如果碰到这种怪物，很少拥有玩家可以存活下来。对方的等级与品阶超过目前方辰遇到的所有怪物，这就如同方辰碰到这些普通的 F 级怪物，他随手就能一剑斩杀对方一样。哥布林统领祭司说不定也是如此，一定不能被秒杀。不过，我还有杀手锏。方晨开始查看命运投资的冷却时间，还剩下一分二十五秒的时间，坚持过去，说不定还有希望。想到这里，那就来试试看吧。方晨握紧手中的铁剑，剑身开始蔓延上来一抹璀璨的青芒，拓展剑机随时释放。一旦释放，接下来就是无休止的剑芒时间。哥布林统领祭司深吸一口气，情绪强制冷静下来。如今，他需要解决掉眼前这位玩家，以此过来泄恨。不错，他的等级已经达到三级，看来杀死我很多部下。如果成功杀死他，我可以获得不少入侵点数。距离降临蓝星世界，到时候就是剩余最后一点入侵点数。哥布林统领祭司目露凶光，手持蓝宝石法杖，开始伸进营地。方辰现在如同瓮中捉鳖一般，完全堵在最深处。如果想要离开营地，方辰就需要踏过他这位一级精英怪物的尸体。可是，这可能吗？对于哥布林统领祭司来说，简直就是玩笑话！准备去死吧，蓝星玩家！轰雷术！哥布林统领祭司开始接近方辰，手中的蓝宝石法杖开始亮起一道刺眼的电流光芒，嘴里吟唱起来晦涩的法咒。他这种远程职业，对付方辰这种剑客，拉开距离的时候，简直就是优势。然而，就在此时，开始让哥布林统领祭司大吃一惊的事情忽然发生。只见方辰踏步冲去。他接近50米的距离过后，手中的铁剑猛地挥动，斩向面前的空气。一瞬间，咻！一道青色流光，速度之快，轰然击中哥布林统领祭司，并且他的头顶上更是浮现流血效果的扣除伤害。二十，十秒之内，每秒扣除二十点血量，而且物理防御属性扣除 25% 只是，哥布林统领祭司的血量极其之高，血条的显示方面仿佛没有掉血的迹象，他的血量好高。起码突破 1,500 点，方晨眯起眼睛，甚至大胆预测已经突破 2,000 点血量，不愧就是一级的精英怪物。另外一边，哥布林统领祭司遭遇打击过后，他心中充满震惊，他这是见鬼不成？一位剑客的技能，如今还是新手，技能顶多就只有5米的远程范围，不可能再远。可是，隔着50米的距离就能打中他，究竟谁才是远程职业？难不成这是他的天赋加成？哥布林统领祭司忽然想到这种可能性，也对，蓝星玩家的天赋稀奇古怪，拥有技能加成距离的天赋
，这也是相当常见的。这样想想，他真是傻缺。拥有这种天赋，不如选择法师职业。这一刻，哥布林统领祭司心中都想建议方辰游玩远程职业，但是他却浑然不知。方辰哪怕游玩远程职业，他技能的范围自然还是如此，精准锁敌 buff， 最远只能锁定50米的目标。不过伤害略低，我的血量可是达到接近 2,000 点啊！哥布林统领祭司嘴角浮现一抹嘲讽，就这种强制掉血机制，想要杀死他，做梦吧！为此，哥布林统领祭司心中如此想着，他表面嘴上却是极快吟唱着法咒。下一秒，轰雷术，去！一道粗如二臂、滋滋滋冒着电流的法术骤然汇聚而来，如同一只阴毒的蟒蛇，扭动身躯，瞬间射向方辰。方辰面容冷静，看着袭击过来的轰雷术，发现居然还是锁定法术。真是无赖，等级比他还高，还有这种锁定技能，看来他无法躲避，只能硬扛，抵消技能伤害。方辰灵机一动，他的手臂快速抖动，一秒之内猛地斩出两剑，羞羞，两道璀璨的月牙剑芒直接锁定轰雷术。下一刻，两者产生激烈的碰撞，光芒骤然冒起，格外刺眼。很快，两道璀璨的剑芒快速遭遇轰雷术的击碎，消失不见踪影。只是。轰雷术刺眼的光芒，如今也是快速爆响，威力达到最低，接着当场击中方辰的身影。一道通红数字伤害提示直接浮现而来， 2 4 8领祭司看到这一幕，他瞪着眼睛，充满难以置信：什么？居然利用自身的技能抵消轰雷术的威力？他的轰雷术居然没有秒杀这位玩家，而且对方的血条才不过跌落接近一半血量，分明还是相当健康的状态。开什么玩笑？这位玩家绝对有鬼，而且三级的玩家血量一般情况都不会那么高才对。糟糕，我的轰雷术需要等待30秒才能再次释放，看来只能使用其他技能。哥布林统领祭司满脸阴沉起来。与此同时，方辰浑身上下充满麻痹，仿佛骨头都是已经酥掉，一阵一阵刺疼的感觉传遍全身。伤害好高！方辰咬紧牙关，如果没有两道剑芒的阻挡，说不定他真有可能遭遇这位精英怪物秒杀。想到这里，他直接使用带血的戒指特性，恢复加二五零。方辰毫不犹豫动用五次效果，血量当场回满，避免哥布林统领祭司再次使用技能将他击杀。带血的戒指一共拥有十次回血效果，一旦直接用完就已经无法恢复。随着血量状态回满，方辰顿时察觉浑身酥疼的感觉，当场不见踪影，只是浑身上下还是略微有些迟钝，估计遭遇电流的麻痹，一时半会。肯定无法恢复过来，这让方辰目光冰冷，看向哥布林统领祭司。接下来就是他的表演时间，对方的技能不可能如同他的技能一样拥有极快的冷却时间，只要没有秒杀他，现在就是他玩弄哥布林统领祭司的时候。果不其然，可恶，还有恢复的手段。哥布林统领祭司看着恢复满血的方辰，气得直咬牙。他再次想要吟唱咒语，想要打算使用另外一个技能。就在此时。方辰猛地挥出一道璀璨的剑芒，杀向哥布林统领祭司。伤害提示就此浮现， 152挥完过后，下一道璀璨的剑芒再次杀来。152哥布林统领祭司的血条终于开始跌落下来，只是对方的防御属性很高，他还是越级挑战。哪怕拥有减除 25% 的防御属性，方辰打着对方，伤害依旧没有突破200点。顿时，哥布林统领祭司开始察觉奇怪的地方，对方的技能。怎么可能那么快啊？他如今吟唱一个技能，起码需要三秒钟。可是，方辰三秒钟里面已经挥出六道剑芒，瞬间就把他的血量达到接近一半以下。这算是什么剑客？剑客难道不都是提着剑刃过来近战砍他吗？怎么可能如同一位弓箭手一样躲在远处打着他啊？你到底玩着什么职业？赖皮呀、啊！这让哥布林统领祭司浑身冰冷，连忙动用防御技能，泥岩护盾。一层灰棕色的泥土圆球快速汇聚，围绕而来，包裹住他的躯体。顿时，剑芒劈砍泥岩护盾上面，只能砍出一缕细微的裂缝。可是，对于方辰来说，一秒可以使用两次剑芒的他，这种护盾不过就是一个可以打破的乌龟壳。第十七章，全新 buff 幽灵疾步，他绝对就是妖孽玩家。哥布林统领祭司满脸惊惧，看着泥岩护盾正在破碎，他心中暗道：只有这种玩家才能开局觉醒极强的天赋。我运气真差，居然碰到这种玩家，该死！难怪他可以覆灭我的营地，原来就是这样啊！
基本只有妖孽玩家前期可以越级挑战，或许特定的天赋可以越级挑战。可是，哥布林统领祭司不敢相信，为何方辰的天赋如此离谱？首先，剑客职业刚刚开始的时候根本没有锁定技能，可是对方就有， 50米的距离目标皆可锁定，而且技能冷却更是低的离谱，这让弓箭手这种职业怎么存活？你一位剑客玩的比弓箭手还要更加远程。不行，继续这样下去，我说不定真要死。哥布林统领祭司心中发颤。方晨如果死在这里，对于方晨来说，只是12小时无法登录生存游戏，损失不算很大。某种意义上，方晨哪怕死在生存游戏，他也是一样可以发育起来。毕竟处于现实里面，他的天赋依然还会进行冷却，可以进行投掷。这就是唯一天赋的恐怖之处。可是哥布林统领祭司完全不同。怪物一旦死在生存游戏，那就是真正的死亡。再加上他已经使用过两种技能，哥布林统领祭司一共只有三种技能，分别属于轰雷术、泥岩护盾、大地岩刺，还有一个火球术，但是伤害很低，无法锁定目标，很容易躲避。纯属垃圾玩意，哥布林统领祭司甚至不屑使用。这样想想，他前面两种技能冷却时间，一个需要30秒 CD， 一个需要60秒 CD， 一旦没有冷却，他的输出。自然降到最低。原本以为凭借着等级与品阶的优势，他可以轻松秒杀方晨。事实上确实如此。一旦完整爆发轰雷术的伤害，伤害方面完全可以击杀方晨。可是方晨相当聪明，利用自身技能强制抵消轰雷术的伤害，导致就只是被打成半血状态。如果这是其他玩家，早就已经暴毙。再加上 CD 没有冷却好，哥布林统领祭司此刻已经完全没辙。眼见泥岩护盾即将就要碎裂。哥布林统领祭司的心情无比惊惧。等等，哥布林统领祭司突然眼前一亮，他何必要在这里待着？打不过还跑不过吗？如今他堵着营地出口，直接回头就能逃跑，不像方晨堵在营地里面。想到这里，哥布林统领祭司连忙吟唱最后一个技能——大地岩刺。最终，一道璀璨月牙剑芒开始刺来，泥岩护盾瞬间遭遇击破。就在此时。哥布林统领祭司技能吟唱完毕，他脚下泥土忽然开始发生变动。只见泥土下方猛地鼓起，形成锋锐无比的岩石突刺，如同箭雨一般疯狂爆射袭向方晨。方晨见此，下意识的后退，并且疯狂使用剑芒击碎袭击过来的岩石突刺。哥布林统领祭司刚刚也是没有特地瞄准，他只是想要击退方晨，以此争取逃脱的机会。一下子，快跑！哥布林统领祭司这时候没有犹豫。直接转头就跑。至于什么以后想要报仇方晨，他根本没有想过。现在都打不过方晨，以后还想打过，真是做梦。这种玩家肯定发育很快，下次见面估计人家一剑就能斩杀他。这次逃掉过后，他绝对打算返回哥布林的地盘龟缩一段时间。跑！方晨看到这一幕，他满脸惊愕。你一位五级一阶精英怪物，居然如此不太精打，杀不死他，直接选择跑路。如此谨慎，方晨连忙追踪上去，却是发现，身为一阶精英怪物的哥布林统领祭司，移动速度完全就比他还要更快，短短片刻，就已经拉开50米之外的距离。他完全无法利用剑芒进行攻击，超过50米，某种程度上，他就是一位普通的剑客。前方，哥布林统领祭司扭头看着方晨完全追不上的身影，他嘴角浮现一抹嘲讽，神情充满嚣张，缓缓伸出一根中指。仿佛讽刺着方晨这位漫乌龟，根本追不上他。可恶，你还敢嘲讽我？你今天必死！方晨气得牙痒痒。就在此时，他眼前一亮，察觉脑海深处的命运骰子已经彻底冷却完毕。为此，他直接投掷命运骰子，心中暗道：保佑保佑！号称掌握命运转动的骰子，如果你能听到我的声音，麻烦给予一个添加移动速度的 buff。话音落下，他脑海深处。闪耀七彩光芒的命运骰子缓缓开始转动，无数只面不停幻化而出，有白色，有蓝色，有紫色，有金色，还有更加特殊的颜色。只是昙花一现，方晨都是来不及看清。下一秒，命运骰子停止转动下来，转动来到一个白色头面，方晨的脸色骤然拉胯下来，嘴里甚至想要骂脏话。白色，这就是最垃圾的普通品质。没有想到运气如此之差，平时差劲没有问题。可是现在，他面前拥有一位五等级一阶精英怪物。
，一旦击杀，好处肯定多多。就这样放走，实在不太甘心。这时候，全新的 buff 提示浮现而来，你获得随机 buff 普通品质幽灵疾步。幽灵疾步，你可以主动开启这个 buff， 一旦开启，你的移动速度将会随机暴增 15% 至45状态持续15秒。开启过后，一小时以内，幽灵疾步无法再次启动。顿时，方晨原本满脸愁容的表情骤然开始变化起来。似乎，这个全新的 buff 相当适合现在的场景。难不成号称掌握命运转动的头子，真能听见他的声音？很快，方晨连忙甩甩头，抛开这些繁杂的想法，直接大喊一声：“幽灵疾步，开启！开启成功！正在提高你目前 32% 移动速度。”一道特殊的白光闪耀方晨浑身上下，这让他浑身灵敏迅捷起来，速度暴增。原本他与哥布林统领祭司正在拉开的距离，此刻。正在缓慢开始接近起来，哥布林统领祭司已经跑不过他。第十八章成功击杀，华丽大爆！哥布林统领祭司此时心中庆幸无比，还好他的属性方面略微高于方晨，可以轻松逃脱，不然这才真会死在这里。就在此时，他他他他，他耳旁开始传来快速奔跑的踏地声音。哥布林统领祭司脸色一正，心中察觉不妙，接着猛地回头看去，只见。方晨浑身上下笼罩着一道血色光芒，显得格外耀眼，并且两者之间的距离正在缓慢拉近。明明之前还是他的速度略快一筹，怎么会这样？哥布林统领祭司神情惊惧，这才数秒钟没有看向方晨，对方就已经利用某种特殊的手段轻松追上他，还真是妖孽玩家啊！后方，方晨急速追赶，随着距离越来越接近，哥布林统领祭司惊恐的表情，他当然落进眼里。心中一阵畅快，刚刚对方嘲讽的场景，他可是没有忘记。一下子，接近五十米的瞬间，妖孽，受死！方晨手中的剑刃猛地挥动而去，一道锋锐剑芒当场击中哥布林统领祭司。一百二十三，你！哥布林统领祭司当场惨叫一声，身上的法袍都是遭遇撕碎，露出瘦弱的身躯，身躯更是留下一道剑痕，血液往外流淌而去。只不过整体伤害略微偏低，没有办法。扣除 25% 物理防御的破斩剑击效果，处于追赶的途中，早就已经消失不见踪影。真肉！方晨疯狂催动剑芒，劈砍哥布林统领祭司。对方的血量正在疯狂掉血，对方的血量肯定接近 2,000 点血量，一般玩家碰到真是难以对付。只不过此时哥布林统领祭司的血量已经掉落三分之二，剩余三分之一的血条，即将就能斩杀。别小瞧我啊！哥布林统领祭司怒吼一声。可惜方晨完全听不懂哥布林种族的意思，依旧催动剑芒袭杀哥布林统领祭司。我哪怕就是死，都要拖你下水。哥布林统领祭司气急败坏，想要动用技能，却是发现技能 C D 冷却还没有完毕，这让他心生绝望。这玩什么？他催动一个技能的时候，方晨早就已经催动数十次吧，总不能让他提着法杖上去敲方晨脑袋吧？这完全不太现实啊！最终。哥布林统领祭司只能动用一直以来他根本不屑使用的技能，企图阻挠方晨的步伐。火球术，一颗如同篮球大小、冒着熊熊烈焰的能量火球砸向方晨，表面看上去威风武武，确实砸来的速度慢得令人发指。方晨绝对敢说，蓝星世界一位老大爷坐着轮椅都能躲过。方晨如今拥有超快的移动速度，轻松挪移躲避，闪到一旁躲过火球术。他再次催动剑芒。成功击中哥布林统领祭司，这次255剑芒当场砍断哥布林统领祭司一只小腿，居然触发暴击伤害。方晨拥有一件暴击装备，那是暴击手套，技能与平 A 都能触发暴击的伤害。没有想到此时居然触发，当场哥布林统领祭司的身影更是扑倒在地，哀嚎惨叫。他的血量就只有一丝血皮，调查技能 C D 居然还没有冷却好，这玩什么？饶过我！哥布林统领祭司牙齿打着寒战，他看着一步一步走来的方晨，心中充满后悔与怨恨。究竟哪位蠢货部下，居然临死前发出求救信号，还把他连累到死啊？哥布林队长估计都是没有想到，处于他眼里极强的祭司统领大人，面对方晨居然如此不堪一击。你叽里呱啦说着什么狗屁玩意，老子根本听不懂啊！下辈子记得学会中文，我现在直接送你上路。最终。方晨没有选择靠近哥布林统领祭司，避免对方还有杀招。他隔着50米的距离
，一剑剁掉哥布林统领祭司的脑袋，一颗死不瞑目的头颅掉落在地，头颅的表情极为狰狞，充满血丝的瞳孔还在死死盯着方晨，似乎想要记住方晨的面孔，以后化作厉鬼寻找方晨报仇一般。下一秒，哥布林统领祭司的尸体当场华丽大爆，各种亮晶晶的物品飘落在地，方晨目光看去，发现地面上。拥有足足四件掉落物品，好家伙，哥布林统领祭司真富啊！居然可以掉落那么多件物品，血赚！这时候，方晨耳旁传来游戏的提示，说明哥布林统领祭司已经真正死亡，这让他心中松出一口气，避免诈尸的情况。由于你月二级击杀怪物，你额外获得 20% 经验值的提升；击杀五级一阶哥布林统领祭司，总共增加275点经验。你的等级提升四级，你的等级提升五级。气血增幅 buff 启动，增加十点血量。方晨神情一怔，实在没有想到，哥布林统领祭司带来的经验，直接将他推送来到五级。不过仔细想想，对方属于一阶怪物，这是方晨第一次见到一阶，而且还是一阶精英怪物，属于一阶怪物里面的佼佼者，等级方面更是超过他二级。如今越级击杀，获得如此之多的经验，相当正常。呼，不费我耗费那么多力气。方晨呼出一口气后。情绪放松下来，来到哥布林统领祭司的尸体旁边。此时，地面上四件亮晶晶的掉落物品，简直闪瞎方晨的眼睛。其中，第一件掉落物品外观如同一个小巧的玩具盒子，表面刻着一个问号的标志；第二件物品同上，只是整体盒子的颜色略微不同；第三件物品外观如同一件破碎漆黑皇冠的掉落物品；第四件物品外观如同一颗粉灿灿的特殊宝石。这都是什么玩意啊？不会都是垃圾吧？方晨嘴角抽搐，他看到这些东西，莫名感觉都是烂货。想到这里，他直接调查四件物品的介绍：武器盲盒一级，交给特定 NPC 进行鉴定，可以获得一件随机职业武器；技能盲盒一级，交给特定 NPC 进行鉴定，可以获得一本随机职业技能；幽魂官帽一级，身体部位装备穿戴过后，体质加三五，并且血量值拥有一层二百点护盾抵挡值，一旦打破，半小时才能恢复完毕。未知宝石，一种特殊的宝石，拥有特殊的作用，交给特定 NPC 进行鉴定才可清楚作用。第十九章，游戏官方解答疑惑：武器盲盒、技能盲盒、特殊宝石。方晨满脸疑惑，第一次见到这种稀奇玩意。不过，这四件掉落物品，拥有三件需要鉴定，只能说明如今还是废品，根本用不上。这让方晨嘴角抽搐起来，心中暗道：好麻烦。还要寻找某位特定的 NPC， 是谁？想到这里，他心中的疑问再次添加一个，打算待会回到现实，利用互联网论坛寻找答案。毕竟，蓝星玩家众多，说不定就已经拥有玩家清楚关于这种方面的问题。随即，方晨选择装备幽魂皇冠，顿时一件破碎状态的黑色皇冠落到方晨头顶之上，皇冠周围更是隐隐之间浮现一抹漆黑的雾气，显得格外诡异。方晨见此，当场选择隐藏这件装备的显示，不然他返回现实的时候，一些玩家看见方晨的装备，指不定想要劫财。没有办法，有些玩家人心险恶，不得不防。特别拥有特殊的天赋与职业过后，一些玩家的阴暗面将会出现。一开始的时候，或许蓝星世界的官方组织还可以压制得住。你如今再强，如果挨上一发 RPG 子弹，还是得要死去。可是未来，谁也是说不准。想到这里，方晨甩甩头，抛开这些复杂的想法，只要清楚，他现在安稳变强即可。随后，方晨看着周围的环境，这里的哥布林营地，他也是已经解决掉。方圆一些地方，想必已经没有怪物，或许还有一些零零散散的哥布林队伍。可是，他也是不太清楚，这些哥布林队伍什么时候才会回来。算了，回归现实，待会上网论坛，看看哪些区域怪物比较多，总杀哥布林。我也是挺不好意思的，怀着这些想法，方晨直接登出生存游戏。现实，方晨回到自己的家里，看到自己的家里完好无损，他心中略微欣慰。还好，怪物没有降临来到这里，不然他肯定提着铁剑，天涯海角都要追杀那只怪物。下一刻，方晨掏出手机，看着如今的时间， 1 5点二十分，时间已经来到下午。登录生存游戏的时间，方晨已经超过两个小时。他也是不太清楚如今玩家的进度如何，不过他现在处于五级的阶段，想必
，不算拖着后腿吧？紧接着，方晨没有犹豫，打开论坛，论坛还是一样如此热闹。很快，方晨满脸惊愕，只见论坛顶端拥有一个显目的帖子，帖子标注着：“我就是生存游戏官方，我的作用就是解答你们蓝星玩家的疑惑。如果你想要清楚某些问题，可以私聊我，只要不是生存游戏隐私的问题，我皆会解答。”看到这个帖子，方晨第一时间。还以为这是冒牌货，可能就是某位玩家假扮出来的。可是，他开始翻着其他帖子，发现一个比较搞笑的帖子，正在讨论生存游戏官方，言语之中充满慌张、震惊。我刚刚询问生存游戏官方，请问你是不是性感的小姐姐？毕竟我觉得就是冒牌货，肯定就是假扮的。结果下一秒，我耳旁开始传来游戏提示：警告玩家一次，三次警告，抹除玩家姓名。真的，你们不要调戏人家，人家说不定可以抹除你的姓名。方晨看的真是无奈笑笑，还有这种事情？不过如果真是生存游戏官方，对方确实拥有这个本事。方晨翻找下面帖子的答复，哈哈，楼主你真想笑死我？怎么可能真是生存游戏官方骗鬼呢？等着，我去调戏给你看，待会截图给你，直接打你脸。不到三十秒，这位玩家开始答复回来。我靠，这是真的，我真被警告一次，你们别去。最终。这个论坛的管理者亲自出来答复：“这是真的。”一开始我没有批准同意，但是对方利用某种手段强制改变我后台的程序，没有一丝数据的残留，这根本不可能，简直就是匪夷所思的手段。这也就是说，我现在没有权利可以删除掉生存游戏官方的帖子。嗯，我怀疑他甚至可以取消掉我管理者的身份。总之，别乱说话。方晨满脸好奇起来：“这是真的生存游戏官方？”可以让一个全世界通用的论坛强制直接改变后台，最强的黑客估计都是很难办到吧？想到这里，他打开论坛上方最过于显目的帖子，点击对方的头像，一片空白。查询资料，查询，发现这是刚刚建立的账号，不如试试看。方晨捏着下巴想到，当然，他可不会作死调戏对方。方晨确实拥有一些问题需要解答。很快，方晨直接点开私聊页面，当场开门见山说道。请问，技能盲盒与装备盲盒需要找到哪位 NPC 进行鉴定？一瞬间，对方当场回答出来：“吉尔森。”方晨眼神惊异，对方如此断定回答，看来确实就是生存游戏官方。吉尔森这位 NPC 他在哪里？方晨再次询问道。结果，对方再次答复出来：“吉尔森处于中立区域，想要前往中立区域，需要付出击杀值才能前往。击杀值，现实世界击杀怪物。”经验依旧可以获得，可是怪物将不会掉落物品，反而掉落击杀值。击杀值可以让玩家处于生存商店购买物品。方晨神情恍然大悟起来。我之前猜测过，现实世界击杀怪物肯定拥有一些不同之处。原来就是这样。说完，他回答一句“多谢”，然后快速关掉私聊界面。如今，方晨没有击杀值这种东西，自然无法前往中立区域。看来，接下来他需要处于现实世界击杀一些怪物才行。虽然怪物不能掉落物品，不过经验依然可以获得，这能让处于生存游戏死掉的玩家再次获得经验升级的一种方法。只是这种方法拥有风险，现实世界玩家死掉那就是真正的死亡。可是对于怪物来说，不太一样。怪物降临蓝星世界，哪怕死在蓝星世界，它也是没有真正死亡，因为怪物将会重新返回生存游戏复活。这就是为何怪物对于入侵点数如此上心的举动。如果碰到打不过玩家，直接选择降临蓝星，这样说不定还能逃过一劫。第二十章全新物品剑客之道，击杀值。方晨嘴里喃喃自语：“这种玩意目前不太好搞。现在降临蓝星世界的怪物确实不算很多，再加上哪怕降临蓝星世界，每个城市的防御这可都不是吃素的。官方组织掏出步枪这种热武器，说不定就能杀死这些降临下来的怪物。如果难搞一些，直接 RPG 甚至坦克。”当然，利用这种热武器击杀怪物，肯定不会结算经验值，不然实在过于无赖。而且，处于生存游戏已经死亡的玩家，一旦现实碰到怪物，说不定还会过去凑热闹。毕竟蓝星世界杀死怪物，这也是可以获得经验的，拿到助攻就可以获得经验。至于经验多还是少，取决你打到的伤害占比。头疼，没有门路。怪物现在降临蓝星下来，还是太少。而且想要降临来到我这里的城市，就更加难。方晨挠挠头，随即他暂且放下这件事情
登录玩家交易平台。方晨打开好友列表，只有孤单的一位好友浮生若梦，没有犹豫，点击私聊发送信息。命运使者，我这里拥有一本弓箭手的技能书籍，需要吗？说完，他点击发送附魔毒箭物品信息过去，好让对方查询这本技能书籍的信息。不到片刻，对方开始回复：浮生若梦，需要。命运使者。你还有剑客职业技能吗？浮生若梦，嗯，实在抱歉，不久前我这里还有一本剑客技能，不过已经被我上司拿去奖励组织的员工。方晨看到这里，他皱着眉头，明明对方曾经说好，他将会帮忙留意一下，没有想到剑客技能已经被奖励给予组织员工。不过他倒是无所谓，剑客技能，方晨现在拥有剑芒就已经足以大杀四方，主要经过 buff 加强的剑芒，简直过于无赖。况且。方晨还可以寻找另外的玩家进行兑换。就在此时，对方再次回答：“浮生若梦。”不过，我这里拥有一个特殊的剑客物品，说不定对你有用。只是这个剑客物品相当珍贵，你确定你想要兑换吗？浮生若梦，你必须需要拿出同样品质的物品，我才会愿意兑换。随即，对方发送一条物品的查询信息。方晨满脸平静，点击查看。剑客之道，一级，你的初始技能剑芒可以与另外一个剑客技能。进行融合，成为全新的一个剑客技能。融合技能的品阶最高不能超过一级。顿时，方晨嘴巴微微张开，充满惊愕。这个剑客的特殊物品，好强！要知道，他这位剑客的技能剑芒，可是完全不太普通啊。如果技能剑芒进行融合过后，冷却极低的效果，不知道还在不在？方晨估测，多半还在。毕竟他的 buff 技能修整一直存在着，一定需要拿下。方晨脑海瞬间浮现这个想法，想到这里，方晨回答过去，并且询问道：“命运使者，不错，这个剑客的特殊物品，我确实可以兑换。命运使者，只是你如何得到的这种物品？”浮生若梦，生存游戏里面，我的组织派出七位玩家进行联手，成功围剿一位一级怪物，击杀过后，怪物掉落一个一级的装备盲盒。浮生若梦，随后可以拿着这种盲盒物品，寻找一位 NPC 进行鉴定。浮生若梦。你确定你拥有一级的物品？难不成你也是与其他玩家进行联手，才杀死一位一级怪物？这一刻，浮生若梦开始怀疑方晨的身份，觉得方晨的背后应该也是拥有组织的，因为如今可以单杀一级怪物的玩家真的很少很少。然而，浮生若梦完全猜错，方晨确实杀死一位一级怪物，只不过这是属于更加高级的精英怪物，而且还是独自击杀。当然。这件事情，方晨自然不会暴露出去，低调为好，避免现实被某些恶意玩家盯上。与此同时，方晨看到这番话语，脸不红，气不喘，撒谎道：“命运使者，这些事情我不太方便叙说，组织要求过，不能暴露。不过我这里拥有一个一级的武器盲盒，可以与你进行交换，如何？反正交易平台里面，全程属于生存游戏维护，蓝星根本无法插手。这就导致，你想要调查一位玩家的真实身份。”只能说是不存在。果不其然，浮生若梦看到这番回复，哪怕想要怀疑，都是无从下手。但是，这个剑客的特殊掉落物品，处于他的组织手里，确实不太管用，没有增加任何属性，反而只有一条融合技能的效果。如果融合一个很垃圾的技能，到时候怎么办？而且，组织之前的一位剑客前往生存游戏，还被一些怪物围剿杀死，导致12小时里面根本无法参加生存游戏。组织之前给予这位剑客的技能，简直就是浪费。所以，剑客之道已经绝对不会给予这位剑客。如果拿去培养其余剑客，不太现实，还得搭上一个全新的剑客技能进行融合。前期没有很强技能的剑客，直接和怪物近战搏斗，很容易暴毙。这还不如拿去交易兑换，这样才能更多利益化。为此，浮生若梦连忙说道：“浮生若梦，好，我可以跟你交易兑换，顺便你获得的弓箭手技能，要不要拿来兑换？”浮生若梦，虽然我这里已经没有剑客的技能，但是剑客的武器，我这里拥有一柄 F 级品质的长剑。说完，对方开始发送一条剑客 F 级武器的物品信息：月华长剑 F 级，物理攻击加25力量加15特性挥动剑刃的速度略微提升，需要职业剑客。方晨看到这一幕，沉思片刻，最终答应下来。命运使者，可以交易吧。随后，浮生若梦发送交易请求。方晨自然欣然接受下来。根据之前的交易经验，方晨一步一步操作起来。最终
，他失去 E 级武器盲盒与附魔毒剑技能书籍，反之获得 F 级月华长剑与 E 级装备剑客之道。弓箭手的技能，方程根本不太需要。至于 E 级武器盲盒，说实话，这种东西鉴定肯定需要耗费一些击杀值，甚至如果鉴定出来，武器方面还不一定适合方程使用。所以失去这种玩意，他一点都是不太心疼，反而现在。对于全新的装备一级剑客之道，方晨充满好奇之心。第二十一章，怪物降临，岩石精兵。方晨选择装备剑客之道，处于现实世界，如果拥有物品与技能，也是可以当场学习与装备。不过只有生存游戏可以获得物品与技能的来源，所以最终的玩家还是需要经常前往生存游戏。一旦跟不上进度，对于一些玩家完全不利。如今大家都是清楚，只要发育下去。未来每位玩家将拥有各种各样神奇的手段，前期一旦处于生存游戏，死亡一次，简直血亏。1 2小时无法登录生存游戏，足以拉开每位玩家的差距。随即，伴随着方晨装备这件物品，他胸腔部位的衣服这里开始浮现一个特殊的菱形徽章。菱形徽章刻着一柄小巧的青色长剑，此时正在散发柔和的光芒，整体看上去相当精致。只是，小巧长剑的旁边拥有一柄若有若无的剑柄。剑身更是没有刻画出来，仿佛缺失某种物品一样。缺失的物品应该就是一本剑客技能。一旦获得另外一本剑客技能书籍，我就可以进行融合。方晨捏着下巴，开始想到：如今我身上还有一个一级技能盲盒，说不定鉴定过后就可以得到一个一级的剑客技能。哪怕没有获得，到时候方晨还可以拿着这个一级技能前往交易平台兑换交易一个一级剑客技能。这应该不算很难。虽然一级技能书籍。比较难以获得，但世界上总是拥有一些机遇玩家，运气比较好，可以获得这种一级的掉落物品。想到这里，方晨隐藏剑客之道徽章的显现，这种东西居然无时无刻正在散发光芒，一看就不是凡品。他可不想跑出去大街上就被打劫。当然，如果某些恶意玩家打劫打在他的身上，这只能说对方比较倒霉。看看有没有杀掉网友的搞笑帖子，顺便看看哪些地方的怪物比较繁多。我那里的怪物。基本已经被我杀完。方晨掏出手机，打算刷新论坛的信息，看看有没有玩家分享一些生存游戏的特点规则。就在此时，呜、哦，急促的警报危险声音忽然响起，并且伴随着一道女性声音的警告：“各位市民，请远离流星大街，那里已经降临两位异阶怪物，请不要靠近那里。”重复一遍，请不要靠近流星大街。这两位怪物极其残暴，嗜杀成瘾，已经杀死数位玩家的生命，一般的玩家无法对付。千万不要过去！我方防卫组织已经动用大型热武器，正在前往流星大街，打算解决这两只降临的一阶怪物。话音落下，方晨神情惊愕，手指缝隙之间，手机更是无意滑落。好在，他现在的反应速度早就已经拥有提升，下意识的接住手机。只不过，关于这次警报与提示的声音，开始让方晨兴奋起来。刚刚还在想着需要如何寻找降临的怪物击杀，可是，一般的怪物。肯定很弱，估计降临蓝星事件还没有多久就已经被解决掉。可是这次不同，这次拥有两只一级怪物，防卫组织一般的手段，比如手枪与步枪，都是不能保证杀死一级怪物。一级怪物的水准已经拥有技能存在，足以秒杀一般的玩家。甚至，刚刚的警告还在说明，如今官方组织已经出动大型热武器，某种程度上说明这两只一级怪物相当难缠。我得要过去杀死那两只一级怪物，获取击杀值。一级怪物的击杀值肯定远比普通的 F 级怪物还要更多。方晨眼中闪过一丝金光，连忙起身。他生怕去晚，就连汤水都是来不及喝下。想到这里，方晨换上一套卫衣。这套卫衣浑身漆黑，拥有一个宽大的衣帽。方晨将衣帽盖在头顶，由于相当宽大，甚至覆盖住他的俊雅脸庞。他拉紧卫衣的绳子，完全盖住脸庞，不让自己的五官容貌出现。下一秒，他离开自己的房屋。方晨这里的区域距离流星大街拥有五分钟的路程，当然那是以前的自己。如今的方晨奔跑起来的速度简直可以拉短一半以上。两分钟，他必然就可以到达流星大街。流星大街，两道庞大高达五米的厚重怪物身影，此刻行走在流星大街上。他们浑身上下长着如同岩石一般的皮肤，面孔生有猩红毒眸，宽厚巨嘴，没有鼻子，满脸皱纹。某些部位的岩石皮肤更是拥有一些特殊纹路的刻痕，刻痕显现出来一抹幽蓝色的能量纹路，快速流淌。
仿佛能源一样，提供行动支撑的动力。随着他们每次行走，他在地面都能震裂地面，蔓延出来深如沟壑的裂痕，场面显得格外恐怖。并且，他们头顶上更是浮现一道通红颜色的文字提示：“五级岩石精兵，一级怪物。”不远处，官方防卫组织开着警车抵达这里。他们手持热武器步枪，开始扫射两只岩石精兵的躯体，却是发现。但要击中对方，就只能处于岩石皮肤，留下淡淡的弹痕，仿佛没有任何损伤一样。只是这番操作，当场激怒两只岩石精兵。低等的生物竟敢伤害我们！大哥，让他们去死吧！好，一起动用技能，大地焊接。他们愤怒吼喊，举起庞然大物的十只巨拳，轰然砸向地面。一股肉眼可见的冲击波动猛地爆发冲出，掀翻汽车。一些防卫组织的员工遭遇这股冲击波动，更是口喷鲜血，身影更是暴退，砸向后方的墙上。明明还没有靠近两只一级怪物，只是冲击震波就直接掀翻他们。如果靠近并且砸中他们，岂不是当场就被砸成肉泥？这已经不是普通的怪物，必须出动更强的防卫手段，比如 RPG 火箭弹。与此同时，力量冲击余威更是击碎周围的建筑物，建筑物猛地倒塌，当场化作废墟。两只岩石精兵看到如此场景，面面相觑，最后开始大笑起来。低等的生物，就他们还想杀掉我们？大哥，赶紧杀死他们，我们可以获得经验，这样我们就能变得更强。也是，不过不用如此紧张，我们哪怕死在这里，还是可以回到原来的世界复活。对哦，只是我们运气真好，刚刚碰到那么多位玩家想要围剿我们，结果反而被我们杀死，获得很多入侵点数。那些愚蠢的玩家根本不清楚，他们的死亡给予我们。那么多入侵点数，到时候将要葬送现实世界多少条性命？好了，废话少说，直接杀死这些生物。周围街道边缘还有一些玩家，原本想要插手进来帮忙打怪，可是看到刚刚这幕场景，他们不约而同的选择后退。开什么玩笑！这两只一级怪物看上去完全不太好惹，谁敢上去吸引仇恨？骑士，就现在骑士这种小身板，估计对方一拳砸下来，直接就能原地去世吧。第二十二章。姗姗来迟，愤怒出击，咚咚咚！两只岩石精兵开始猎杀蓝星的生物。他们每次行走，轻松带来极其严重的破坏，周围的建筑物开始疯狂倒塌。刚刚聚集过来，想要看着热闹的玩家，快跑！他们看到如此场景，顿时被吓一跳，连忙想要逃离此处。难怪警报的提示，不想让他们这些玩家过来靠近这里。原来一旦靠近，就拥有生命的危险。可惜，有时候好奇心。足以害死自己的性命，现在想要逃离已经很难。这些玩家大部分都是一级，极少部分才能达到二级。他们大部分都是处于生存游戏已经死亡，还有一些觉得生存游戏难度较大，暂且下线，想要跟随防卫的队伍处于现实世界击杀怪物，这样还可以组队。还有官方组织的枪械保护，只要混到助攻就可以拿到经验，安全感简直满满的。所以有些玩家死掉过后，他们实在不太甘心。所以想要过来捡漏，可是实在没有想到，他们此次贸然行动，开始让自己的性命遭遇危险。没有办法，这些玩家等级太低，属性方面完全差距岩石精兵太多。虽然看上去岩石精兵体型高大，不太容易行动的模样，可是他们一旦奔跑起来，就如同一艘坦克一般，横冲直撞，所到之处寸草不生。一些砸在墙上的防卫员工，他们看到如此场景，强忍浑身的剧痛。拿着热武器步枪，再次射击岩石精兵，只是如此激烈的射击，只能留下淡淡的弹痕，完全难以击破两只岩石精兵的防御。当然，肯定已经掉血，就是不太清楚已经掉血多少。这时候，伤亡终于出现。只见一只岩石精兵宽厚的手掌抓住一位面露恐惧的青年，青年嘴里恐惧喊着：“不要，求求你放过我，我不能死在现实啊！死在现实，我就真的没有性命。”这让岩石精兵满脸皱纹的表情，此刻正在嘿嘿直笑起来。虽然他听不懂中文，可是对方的恐惧表情确实让他情绪感到愉悦。嘻嘻嘻，带到一位细皮嫩肉的蓝星玩家，看上去真是不错。可惜我根本不太喜欢吃肉，你可以去死了。说完，宽厚无比的手掌轻轻捏起，砰！一团血沫与肉泥当场浮现而来。旁边，另外一只岩石精兵也是如此。他远比蒲扇还要庞大的手掌，轻轻挥动，瞬间拍飞一位蓝星玩家的身影，当场直接打爆，漫天都是血雨坠落，场面极度血腥。
。一些玩家看到这里，更是惊慌失措。你推我赶，想要逃离，可恶！支援，快找支援啊！这已经不是我们可以对付的。一位防卫组织中年队长气得怒吼起来。他不久前处理过一些降临下来的怪物，那些怪物都是 F 级，等级基本都是一到三级。多次处理成功，开始让这位中年队长飘飘欲然，觉得所谓的怪物不过如此。根本打不过他们的热武器，直到岩石精兵出现，对方的防御，就连热武器步枪子弹都是难以打穿。其实，岩石精兵的伤害不算很高，它的优点只有防御极高而已，就连敏捷属性都是略慢一些。可是，前期的等级基本足以压制一切。五级一阶岩石精兵此次降临这里，他就如同一位成年男子殴打一群小学生，一拳轻松撂倒一个，再加上。岩石精兵悍不畏死，死在蓝星世界，反正不是真正死亡，反正莽救完事。临死前，能多杀一些蓝星生物，他们就能获得更多的经验，以此提升自己的实力水平。最终，防卫中年队长连忙指挥队伍，赶紧远离这里，不能再这样继续伤亡下去。就在此时，小巷的拐角位置，一位穿着漆黑卫衣的青年，宽敞的衣帽盖着脸庞，头顶上悬浮着一个漆黑雾气的破碎皇冠。对方正在坚定地走来，手中更是持着一柄华丽的长剑。下一秒，这位青年玩家猛地挥动手中的剑刃，剑芒，叔弟，大气震动，剑气汇聚，一道璀璨无比的月牙剑芒，携带锋锐之意，迅猛袭向一只岩石精兵。剑气瞬间击中岩石精兵庞然大物的身躯，开始发出激烈的碰撞。咔嚓！只见岩石精兵的实质皮肤躯体，居然正在蔓延出来一缕细微的缝隙，甚至。岩石精兵遭遇如此打击，更是发出一声怒吼：“好痛！是谁？竟敢偷袭我！”一旁正在后退的防卫队伍里面，什么？防卫中年队长看到如此场景，他瞳孔睁得极大，似乎不敢相信这道剑芒的威力程度。要知道，步枪都只能留下淡淡的弹痕，可是突然出现的这位青年玩家，一道剑痕破碎岩石精兵的防御。下一刻，防卫中年队长终于懂得。为何这位青年玩家可以打破岩石精兵的防御？只见这位青年玩家的头顶之上飘荡出来一个提示 ：L V 5剑客，五级的剑客玩家，在如今蓝星之中，整体玩家的平均等级大约就是二级程度，略强一些就是三级，算是中等水准的玩家；比较强的玩家就是四级、五级的玩家。说实话，目前真的极度稀缺，因为玩家想要升到五级，需要击杀很多 F 级怪物。可是 F 级怪物相当聪明，基本都是整支队伍一起围剿玩家，或者还有一个选择，那就是独自击杀一级怪物，经验绝对丰厚，因为组队击杀经验完全就会分走。短短一刹那，防卫中年队长他就已经懂得，眼前这位青年玩家绝对就是巨佬啊！方辰姗姗来迟，没有想到他一路跑来还是慢上一筹，居然让岩石精兵产生杀戮。虽然他不是圣母，不过。一条条鲜活的生命死在眼里，如果他的情绪没有波动，那简直就已经不算是人类吧！弄死你们！方辰目光冰冷，开始全力输出，疯狂催动剑芒。咻咻咻！璀璨的光芒不停亮起，劈砍击中岩石精兵。他的等级已经和岩石精兵等级一样，不存在所谓的等级碾压。而且他三级的时候就已经击杀过更强的精英怪物，再加上。方辰获得新的武器——月华长剑，他的伤害再次天高。短短不过数秒的时间，方辰强势出击，当场击碎一只岩石精兵的身躯。对方充满不甘，疯狂怒吼着。最终，一道猩红光芒包裹住岩石精兵的身躯，猛地弹起，飞向天际的诡异窟窿，返回原本岩石精兵的世界。第二十三章，快速击杀，溜之大吉。怎么回事？大哥怎么死的？剩余一只岩石精兵当场傻眼。听到大哥的怒吼，他回头一瞧，就发现大哥已经传送回到生存游戏。对此，他连眼前的蓝星玩家都是来不及杀害。某种程度上，方辰的举动算是拯救这位玩家的性命。没有想到，他的同伴短短片刻的时间就已经身亡。这岂不是说，眼前这位青年玩家随时随地可以杀死他？他的实力其实与刚刚死掉的岩石精兵近乎一模一样。想到这里，岩石精兵浑身冰冷。不过心中更是觉得幸运，还好这种玩家他没有处于生存游戏的世界碰到，不然他连求饶的机会都是来不及，直接就被斩杀。
不过我哪怕就是死，我也是得要让你脱层皮。反正我死在蓝星世界，我还可以复活回到生存游戏。可是你们蓝星玩家处于现实世界，受到伤害，那可是实打实的伤害。最好打断他的手脚，这样他想要恢复过来也是需要休养一段时间。只是这次杀死的蓝星玩家还不够多，我还达不到升级的程度，真是可惜。岩石精兵心中恶狠狠地想到：“这就是他们生存游戏世界怪物的底气，只要传送来到蓝星世界，就可以拥有一条性命复活。每只怪物简直就是莽夫，根本不太怕死。”方晨击杀掉一只岩石精兵过后，他耳旁开始传来击杀的提示：“器械增幅 buff 启动，增加十点血量。你成功击杀五级一阶怪物岩石精兵，你获得七十五点经验。由于你处于现实世界击杀怪物，开始结算击杀值。恭喜你！”你获得50点击杀值，击杀值可以处于生存商城更换物品，请玩家注意查收。顿时，他眼中闪过一丝惊喜，终于获得击杀值，这就代表他可以有钱前往中立区域寻找 NPC 进行鉴定。想到这里，方晨目光火热看向剩余的一只岩石精兵，手中的长剑微微颤起，闪耀一抹璀璨的青光，速战速决，顷刻间，方晨当场动用技能破斩剑击，一道青色流光。轰然爆射袭向岩石精兵，岩石精兵看见这幕，当场抬起庞大的手掌，拿起路边的轿车遮挡身体，企图挡住此招。结果，青色流光依然贯穿轿车，直直射中岩石精兵庞然大物的身躯，这让岩石精兵满脸惊恐，因为他察觉自己最自傲的防御居然开始下降。一下子，他头顶上方开始浮现掉血效果的提示：二十，二十，十秒时间里面扣除二百点血量。而且岩石精兵的物理防御更是扣除 25% 该死！别小瞧我！岩石精兵当场恼怒起来，庞然大物的身躯迅猛冲向方晨。然而，方晨极其灵活，敏捷属性根本没有低过岩石精兵，对方根本无法追上他的身影。他就如同一条泥鳅一样，把控50米的距离范围。方晨拉扯距离的途中，手上的长剑还在疯狂挥动，产生一缕一缕剑芒，射向岩石精兵。184 185。伤害提示不停冒出，岩石精兵的血量不停下降。这一刻，方晨完全不是剑客一样，仿佛更像一位弓箭手。剑芒仿佛才是他的平 A 攻击。平 A 对于方晨来说，还不如使用一次剑芒。反正一秒钟可以释放两次剑芒，伤害还是不低。这难道不香吗？当然，目前只有他这种剑客才可以这样。别的剑客技能剑芒哪有冷却如此之快？与此同时，大地汉剑。岩石精兵情绪无比气恼，当场使用技能，巨拳携带一抹冲击之力砸向地面，地面当场地震崩碎，大量的无数细小碎石溅射而出，速度极快，击中墙壁都能深深凹陷下去。人类肉体一旦击中，那可不是开玩笑的。方晨哪怕距离过远，他也是未必全部都能躲过，还是拥有一些尖锐的碎石砸中他的身躯，甚至一些冲击余威撞击他的身上，导致方晨的身影正在快速往后退去。下一秒，方晨剑刃挥去，插在旁边墙壁之上，硬生生停下身影。仔细观察，他甚至没有掉血。只见方晨的血条拥有一层薄薄的白色护盾，那是一级装备幽魂官帽带来的200点护盾值，可以抵消接下来遇到的攻击伤害。没有破掉这层护盾值，他就不会受到一丝伤害。一旦200点护盾值消耗完毕，半小时之后才能恢复过来。怎么会这样？岩石精兵神情充满惊愕。他刚刚清楚自己无法接近方晨，迫不得已只能使用技能，企图临死前打伤方晨。结果，对方根本毫发无伤啊！除非他可以接近方晨，利用技能大地汉击一拳砸中方晨，不然根本无法伤害方晨一点血量。可是方晨不傻，怎么可能傻傻站在让岩石精兵锤中一拳？再加上岩石精兵天生比较愚笨，技能方面就只有一个大地汉击。一旦使用过后，他基本就是一个比较肉的活靶子。如今，方晨岂会给予岩石精兵一丝机会？趁现在，岩石精兵的技能已经使用，他再次挥动剑刃，璀璨的剑气汇聚而来，携带锋锐之意，一剑杀去，当场斩中岩石精兵的颈脖，猛地削去脑袋。可恶！如果不是你的话，我与大哥早就大杀四方。这只岩石精兵极度憋屈，从头到尾都是没有摸到方晨。不过，他心中也是松下一口气。还好没有处于生存游戏世界碰到方晨，这算是他的一种好运吧。随即。
，一抹诡异猩红的能量包裹住他的身躯，猛地弹去，飞往天际，根据撕扯出来的窟窿连接位置，开始传送回到生存游戏。方尘耳旁正在传来击杀的提示，还有经验与击杀值的获得。他没有理会，此刻快速收起剑刃，放回游戏背包。接着，方尘赶紧跑向小巷暗道，转眼间溜之大吉。此地还有很多玩家与防卫员工，他可不能继续留在这里。后方，防卫中年队长。他刚刚张开嘴巴，想要留住方晨，询问一番联系方式。这种强者一旦交好，肯定就是一件好事。结果他还没有开口询问，方晨就连影子都是没有留下，原地只是留下满目狼藉的场面，还有各种各样刀光剑影的锋锐剑痕，代表刚刚这里发生过一场激烈的战斗。第24章鉴定成功，翻译面包。最终，防卫中年队长表情极其惋惜，觉得刚刚错过一位巨佬的存在。如果这位巨佬愿意加进他的队伍，到时候清除城市降临下来的怪物简直相当轻松。而且这种人才，如今现实世界可是不多。如果愿意参加官方组织，官方组织必然愿意拿出生存游戏里面的资源培养方晨。独狼一般情况都是干不过组织的。然而，对于方晨来说，他不太喜欢遭遇约束，所以才没有留在此地，当场离开。很快，防卫中年队长。他开始报告这里的事情，交给上司处理，并且让正在支援过来的队伍赶紧撤退。危险已经解除，没有必要浪费时间来到这里。方晨快速走回小巷，暗道：“他将自己身上的装备显现全部关掉，并且正在走回自己的房屋。玩家可以决定等级与职业，显示浮现出来。像刚刚的场景，方晨就这样做过。当场浮现五级剑客职业，就让那些防卫员工与普通玩家不敢靠近，毕竟靠近过去，说不定还会拖累他。”再加上岩石精兵可不是开玩笑的，一拳就能砸死一位普通玩家。所以，刚刚的场面全程就是无数道目光正在看着方晨与岩石精兵的激烈打斗。嗯，完全就是方晨全程碾压着岩石精兵。打完过后，方晨更是直接溜之大吉。众位玩家都是还没有来得及反应过来，不然在场的玩家他们都想寻找方晨，询问方晨这是如何升级如此迅速的。随即，方晨松下一口气。察觉没有玩家追上来后，他开始查看自己获得的击杀值。呼，运气不错，这次击杀两只一级怪物，一共获得150点经验。更加主要的事情就是我已经获得击杀值，现在拥有100点击杀值。想到这里，方晨心心念念的鉴定技能盲盒物品终于可以实现。他按照生存游戏官方的介绍，心中低语起来：登录中立区域，一道提示弹窗出现，前往中立区域需要扣除10点击杀值，是否前往？方晨表情略微诧异，不过还是接受。下一秒，扣除十点击杀值，开始前往中立区域。话音落下，一道诡异未知的能量包裹方晨浑身上下，原地消失不见踪影。等待方晨再次睁开眼睛，他已经来到一片全新的天地。这里仿佛属于一个位面小型世界，似乎一眼就可以望到头。距离这里的不远处，驻扎着两棵樱花树，粉灿灿的樱花随风飘荡，带来一股清香。樱花树的前方拥有一间古老的四合院，方晨见此，他开始走过去观察这间四合院。四合院的环境相当整洁，看来这里拥有过生物居住，并且经常打扫，并且四合院整体的风格已经装修成为一家店铺的模样，看上去相当别扭。就在此时，一道冷不丁的声音开始传来：“玩家，来到中立区域，有何事找我？”方晨脸色一正，接着他目光看向声音方向的位置，顿时。一位皮肤黝黑、长着秃头、双眼充满忧郁、仿佛纵欲过度一样的表情，整体看下来，仿佛一位沧桑的大叔。此时，对方的目光正在直勾勾地看向方晨，他的头顶上更是浮现一道名字：“吉尔森，生存商城 NPC。”备注：有事，请找他。方晨恍然大悟，他直接开门见山地说道：“我想要鉴定一下技能盲盒的掉落物品。”吉尔森听此，他没有感觉到奇怪，已经拥有很多玩家。进行找他鉴定过这种掉落物品，再加上每位玩家前往中立区域都是一个独立的小型位面世界，这样可以避免一些事情的发生。随即，吉尔森微微颔首的说道：“可以，你拿出来吧。”F 级技能盲盒收费10点击杀值 ，E 级技能盲盒收费40点击杀值。方晨咂舌，这种玩意收费挺贵的，他杀死一只五级一阶怪物才不过50点击杀值，没有想到鉴定一件物品就要那么贵。不过，方晨没有心疼，清楚自己需要鉴定
，他直接掏出技能盲盒，掉落物品，递给吉尔森。吉尔森随手接过，他朝着方晨开始发出一个选择提示：“鉴定一级技能盲盒需要付费40点击杀值，你是否同意？”方晨点击同意，再次扣除40点击杀值，目前剩余50点击杀值。下一刻，吉尔森拿着技能盲盒随手拂过，只见外观如同一个方盒子的技能盲盒开始产生变化，原本紧锁的盒子。这时候开始打开，要知道，方晨刚刚得到这件物品的时候，砸也好，砍也好，根本没有用处，处于吉尔森手里，就随手摸去，这就已经解封，已经帮你解开。待会能开出什么职业技能，就是你的运气问题。对了，我这里还有一个小礼物，算是近来中立区域的每位玩家礼物，拿着吧。吉尔森随手丢给方晨，并且还丢出一个如同面包类型的物品。方晨快速接住两件物品。他脸色惊异地查询起来，技能盲盒一级，已解封，打开即可获得一本随机职业技能书籍，翻译面包、特殊道具，玩家选择服用怪物种族的语言将会自动翻译出来。已经解封的技能盲盒，他肯定已经清楚。只是第二件物品，这也就是吉尔森送得的小礼物，真让方晨大开眼界。这是送我的？方晨满脸奇怪地问道。每位玩家来到这里，我都会赠送，你就收下吧，不算很珍贵的道具。吉尔森微微颔首地回答道：“听到这里，方晨心安理得拿下。正好，他听不懂怪物的语言，这还是比较麻烦的。如今拥有这种道具，对于方晨来说还是很有用。对了，我还有一个特殊宝石。”忽然，方晨还有记得一件掉落物品，不清楚这颗宝石的作用究竟可以干嘛。第二十五章，消费完毕，任务来临。我这里还有一颗特殊宝石，麻烦帮我鉴定一下。方晨拿出这颗外观粉灿灿的宝石，吉尔森目光瞥来，他看到这颗特殊宝石，直接说出答案：“哦，这种玩意啊，这是技能宝石。不过你可能不太懂，拿来吧，我直接帮你解封，消费十点击杀值。”方晨听此，没有犹豫，消费十点击杀值，然后递给吉尔森这颗技能宝石。随即，吉尔森再次随手拂过，这颗宝石的真实面目终于出现。给，方晨接过，并且开始调查。技能宝石，开启一个技能栏位，或者取下之前玩家学习过的一个技能，让它重新变成技能书籍。方晨看到这里，神情疑惑起来。这时候，吉尔森仿佛看穿方晨的想法，开始说道：“像你们这些新手玩家，前期只有三个技能栏位，一旦三个技能栏位全部占据过后，你想要学习下一个技能，就需要覆盖掉之前的一个技能栏位。覆盖掉，就代表你之前所学习过的技能将会永久消除掉，无法找回。这时候。”你可以利用技能宝石开启一个技能栏位，这样你就能拥有四个技能栏位。当然，你也是可以利用技能宝石把你之前学习的一个技能重新剥夺出来，变成技能书籍。说完，方晨终于恍然大悟起来，原来这颗华丽的宝石居然拥有这种用途。你还有什么东西需要鉴定吗？如果没有鉴定的物品，可以光顾我的生存商店。消费的货币就是需要击杀值。这时候，吉尔森满脸平静地说道，顿时。方晨再次面容惊异起来，你可以售卖恢复血药与恢复蓝药。吉尔森听此，他嘴角忽地抽搐一下，然后汗颜道：“这两种玩意处于生存商城，就是最常见的物品。你如果没有需要鉴定的物品，你可以打开生存商城自己查看。而且打开生存商城不需要来到我这里，你哪怕处于现实都可以打开生存商城。”话音落下，吉尔森开始走回四合院，回到庭院里面，开始逗弄鱼塘里面的金鱼。一旁，方晨见此，他按照吉尔森的所说，心中呼唤：“生存商城，顷刻间，一道窗口浮现而来，各式各样琳琅满目的可兑换物品排列来到方晨的眼前，其中就拥有恢复蓝药与恢复血药的道具。初级回血药，售价两点击杀值，功能：玩家喝下，每秒恢复二十点血量，持续十秒。初级回蓝药，售价两点击杀值，功能：玩家喝下。”每秒恢复二十点蓝量，持续十秒，甚至还有盲盒物品可以购买，只不过价格不太便宜。装备盲盒 F 级，售价二十点击杀值。功能：一旦开启，玩家可以获得一件随机职业的身体部位物品，这还没有包括鉴定的费用。F 级盲盒鉴定一次需要收费十点击杀值。E 级的盲盒售卖价格更高，并且鉴定费用更贵。方晨看到这里，他忍不住看向技能盲盒的售价，死。F 级技能盲盒购买需要70点击杀值，这怎么不去抢啊？简直贵到死！
后来，方辰才知道为何技能盲盒售价如此昂贵。那是因为技能盲盒拥有概率可以获得技能宝石，甚至隐藏职业的技能。玩家只要符合原本初始职业的进阶，就可以学习隐藏职业的技能。就是可惜，不能完整发挥这个隐藏职业技能的所有威力，除非真正转职成为这个隐藏职业。方辰的剑客职业、进阶的隐藏职业，其实拥有很多种。就比如，疾风剑豪掌握风元素迅捷的剑客，暗翼剑魔掌控狂暴流打法的剑客，无极剑圣掌控剑术精湛流的剑客，等等等，很多种隐藏职业。方辰如果现在获得疾风剑豪的一个技能，他现在就可以学习，因为疾风剑豪就是剑客的一个进阶分支职业，只是威力方面不能全部施展出来，而且隐藏职业可以掌握特殊的被动技能，这是普通职业没有的优点，但是。隐藏职业的技能还是比较强大的，哪怕不能完全发挥出来，那也是一个不错的技能。学到就不亏系列。哎，忽然觉得我很贫穷，我的击杀值好少啊！方辰满脸郁闷起来。击杀值目前只有一个渠道可以获得，那就是现实世界击杀怪物。像刚刚他击杀两只一阶怪物，获得一百点击杀值，其实已经算是很多。如果很多玩家进行围剿攻击降临下来的怪物，那么。经验与击杀值就会被分走很多。方辰比较好运，击杀的岩石精兵没有被玩家分走过经验与击杀值，算是完整获得全部击杀值与经验值。一趟生存商城看下来，方辰略微无语，他根本买不起。不过他目前剩余40点击杀值，好不容易来一趟，自然消费完后他才会离开。仔细想想，他购买下来一个 F 级的技能盲盒，麻烦吉尔森鉴定，一共消费30点，剩余10点击杀值。他购买三瓶初级回血药与二瓶初级回蓝药，就此，击杀值全部消费完毕。穷的吊儿郎当，呼，差不多可以离开这里，返回现实。然后我还得回到生存游戏继续奋斗。方辰想到这里，他刚想要离开的时候，忽然间，一直逗弄鱼塘金鱼的吉尔森，他神情平淡，嘴里缓缓开口道：“玩家，需不需要获得机缘？只要完成我给予你的一个任务，到时候。”我将会给予你一个极其丰厚的奖励。顿时，方辰原本想要离开的念头当场留下好奇心。不过，凭什么单独给予他这位玩家一个任务？他很特殊吗？不至于吧？这让方辰忍不住的询问道：“你是不是每位玩家即将离开的时候，你都会这样说？”一下子，吉尔森听到这里，他猛地咳嗽起来：“嗨嗨，你可真是机灵啊！差不多吧，来到这里的玩家皆有资格接下这个任务。”你可以选择接下，也是可以选择不接，不过丰厚的奖励就只有一个，所以你要不要接下这个任务？方辰听此，神情开始沉思起来，他要不要同意？这时候，吉尔森仿佛看穿他的想法，再次说出猛料：只要任务完成，就可以奖励一个特殊的隐藏职业。不知道你心动吗？第26章，第一滴血，我有把握。什么？隐藏职业？方辰原本还在犹豫的面孔，当场充满惊异起来。要清楚，隐藏职业极其特殊，目前他根本不懂如何转职成为隐藏职业，想必转职成为隐藏职业的难度极大。然而，眼前拥有一个机缘，可以让你成为隐藏职业的方法。方辰说是没有心动，那基本就是假的。怎么样，你心动没有？吉尔森看到满脸惊异的方辰，他微微笑道：“想想看，如果你转职成为隐藏职业，这就代表你接下来的生存游戏。”将会无比轻松，你更是超越很多玩家，直接站在终点，他们仰望着你的背影。顿时，方辰差点张口答应下来，可是很快，他强行忍住诱惑，再次询问道：“如果我完成任务，我可以转职成为什么职业？”方辰还是比较喜欢剑客的职业，如果转职成为剑客的进阶隐藏职业，或许他就会考虑接下这个任务。主要就是，他使用剑芒的感觉实在过于爽快。平 A 就是剑盲，真要让他成为法师，动不动需要吟唱法咒，真是麻烦死。与此同时，每个玩家想要转职的隐藏职业都是不太一样。不过，我可以保证，如果你完成任务，我亲自带你过去拜师学艺。你属于剑客职业对吧？在我的认知里面，我认识数位老朋友，他们都是用耍剑的职业。这时候，吉尔森答复说道：“这番话语开始让方辰眼神火热起来，看来……”生存游戏的 NPC 不止吉尔森，一旦玩家接触这些 NPC， 或许就可以转职成为隐藏职业。只是目前看来
，一般玩家无法接触这些 NPC。想要接触其余 NPC， 目前只有吉尔森这位 NPC 亲自带路。想到这里，方辰深吸一口气，任务的要求可能很难，毕竟每位到达这里的玩家都可以接下任务。至于能不能完成，就看玩家的造化。奖励只有一份，可以说是竞争极度激烈。第一个完成才能获得奖励，第二个完成，嗯，啥都没有。但是，拥有唯一天赋的我，我岂会弱过其他玩家？方晨眼神深处充满欲望。他得到唯一天赋的瞬间，他就知道自己接下来不可能平凡。一下子，方晨语气充满坚决，开口说道：“任务我要接下。”说吧，任务什么需求？说完，任务其实不难，就看谁才是属于第一位可以击杀首领的玩家，这样可以检测一位玩家的运气、实力、勇气。吉尔森嘴角浮现一抹笑意。他开始朝着方晨发起一道提示，默认方晨已经接下任务。特殊任务，首领的第一滴血。需求：玩家需要独自击杀一位等级不弱于自己的首领阶位怪物。请注意，首领阶位怪物拥有极强的实力，并且天生自带种族天赋，一般玩家碰到基本必死无疑。任务完成，吉尔森亲自带你获得隐藏职业的传承。方晨认真看完任务的需求，最终他倒吸一口冷气。首领阶位的怪物，他听都没有听说过。而且需要自己独自击杀，并且等级方面不能低于自己。这也就是说，如果方晨十级的时候，他成功击杀一位九级的首领阶位怪物，这样反而不算完成。这任务不是一般玩家可以完成的，哪怕就是顶流的玩家，碰到这种任务都得退避三舍。方晨神情凝重起来，他之前单挑精英怪物哥布林统领祭司的时候，差点都要暴毙。首领阶位肯定已经超过精英阶位，就是不太清楚，精英阶位上面的怪物。称呼什么？还是说精英阶位就是首领阶位？方晨想到这种问题，他厚着脸皮询问着吉尔森：“请问首领阶位处于怪物哪种级别？”目前，方晨就清楚两种阶位：第一种普通阶位，怪物实力较弱，技能基本没有；第二种精英阶位，拥有多种技能，实力相当难缠。一旁，吉尔森满脸诧异：“你问这个干嘛？”一般玩家接下这个任务，看到任务需求。基本不敢奢求完成，甚至直接把任务忘在脑后。反正任务没有完成，这也是没有惩罚的，就当没有接过这个任务即可。而且任务整体的难度实在太难，单挑一位首领阶位怪物不是一般玩家可以完成的。哪怕一群玩家集合起来攻打首领阶位的怪物，都得灭团。首领阶位已经可以称呼 BOSS， 再加上玩家你想要单挑，可是首领阶位的怪物可是没有说过他想要单挑，对方。说不定还会拉着部下过来群殴你。总之，这个任务难度极大，基本无法完成。这也是吉尔森特意这样设定的，甚至他恶趣味设定着，玩家不能击杀低于自己等级的首领阶位怪物，就是害怕玩家等级提高起来，过去击杀弱于自己的首领阶位怪物，想要等级压制，不存在。不过，方晨这番询问，吉尔森还是略微模糊的回答道：“嗯，首领阶位的怪物就是属于第四级别。”反正你击杀精英阶位的怪物，还得再去击杀更强的一种阶位的怪物，在上面才是首领阶位的怪物。至于更多答案，就等你自己过去发掘吧。任务时间没有限制，只要你独自击杀首领阶位怪物，就算是完成。你完成过后，我这里立即感应得到。对了，第一个完成任务的玩家还可以获得丰厚的击杀值。总之，能不能完成，就看你自己的造化。说完，吉尔森没有继续看向方晨。他再次逗弄着鱼塘的金鱼，似乎说明方晨已经可以离开。方晨听完解释过后，他没有继续询问，直接对着吉尔森微微绅士行礼，然后快速离开中立区域。只不过，关于这次的任务，方晨其实拥有把握，只要命运骰子给予一个极强的 buff， 斩杀首领阶位的 boss 怪物，简直不在话下。第27章，融合技能，疾风剑芒，离开中立区域，来到现实。方晨回到自己的房屋，关上房门。他开始检查鉴定过后的掉落物品：一个 F 级装备盲盒，刚刚购买的；一个 E 级技能盲盒，刚刚解封的；一个技能宝石，刚刚鉴定的；一个特殊道具翻译面包，吉尔森赠送的。看到这些物品，方晨果断拿出翻译面包。他看着手上的小巧精致面包，还别说，格外拥有食欲感。没有犹豫，他咬下一口翻译面包，放在嘴里咀嚼中。面包味道比较普通，很常见的口感。甚至有些干涩，伴随着方晨吞咽这口翻译面包，来到肚子。
他都没有感觉自己发生什么奇异的事情，估计得要听到怪物的语言，到时候才会自动翻译。方晨心想，随即快速吃完翻译面包。听懂怪物种族的语言还是相当拥有必要的，这样还可以打探一些情报。呼，最重要的事情终于到来。很快，方晨深吸一口气，他现在就要开启技能盲盒。开启过后，可以获得随机一个职业的技能。他希望可以获得剑客的技能，这样他就可以进行融合技能。随后，方晨点击技能盲盒，弹出一个选项：“是否开启？”是否？方晨看到这里，他心里略微犹豫，想到：“命运头子，如果你可以听见我的言语，希望你可以保佑我获得一个剑客技能吧。”话音落下，方晨毅然决然点击“是”。一下子，技能盲盒开始散发耀眼的光芒，如同方盒子的外观，表面更是开始充满一缕一缕破碎状。下一刻，咔嚓，盒子碎裂。内部掉落一本技能书籍，方晨手疾眼快，当场接住，直接点击物品查询。疾风刺斩一级技能，汇聚风元素之力，你将会朝着目标快速刺出三连斩击，对命中目标造成 20% 的减速效果，持续两秒。每到疾风斩击，可以造成200加力量 x 4点物理伤害，消耗30点蓝量，冷却10秒。需求职业：疾风剑豪，剑客。顿时，方晨看完过后，目光充满震撼。需求职业：疾风剑豪。这是隐藏职业技能，只不过后面还有一个职业可以学习，那就是剑客，完全符合方晨现在的职业。我的运气似乎还不错，不管如何，我觉得命运头子，你再次聆听得到我的言语，我永远感谢你，命运头子。方晨微微笑道，随即他当场学习，成功掌握疾风刺斩技能。这时候，方晨胸腔部位的徽章“剑客之道”开始闪耀起来，耀眼的光芒，似乎提示着他。可以进行融合。如果疾风刺斩继承剑芒的冷却，到时候岂不是相当无敌？方晨满脸兴奋，当场点击剑芒与疾风刺斩进行融合。顷刻间，剑客之道徽章原本只有剑柄的位置，开始汇聚出来一柄特殊的剑刃。剑刃周围浮现若有若无的风元素，似乎代表着全新的技能。伴随着一道提示，开始浮现方晨耳旁：剑芒与疾风刺斩正在融合，融合成功，获得技能疾风剑芒。疾风剑芒一级技能，汇聚风元素之力，形成三道急速的风元素之刃，袭击十米之内的目标，对命中目标造成 30% 减速效果，持续三秒，并且每道风元素之刃可以造成300加力量 x 5点物理伤害，消耗一点蓝量，冷却一秒。需求职业：疾风剑豪，剑客。方晨眼神火热，看到全新的技能，他握紧双拳，心中暗道：果然，我的猜测完全正确。剑芒极低的冷却已经完全继承过来。虽然冷却略微提高，成为冷却一秒，不过完全可以接受。毕竟伤害方面完全远超之前的剑芒，甚至超过太多。之前的剑芒一次释放只能一次，一秒钟只能两次剑芒。可是疾风剑芒不同，疾风剑芒一旦释放，一秒钟就是三道风元素之刃，这完全就是加强版的超强剑芒。他越想越兴奋，恨不得现在找到一只一级精英怪物，当场锤爆对方。不过方晨还是调整激动的情绪，稍微冷静下来。骄兵必败，这种道理他还是清楚的，不能太得意忘形。随即，方晨低垂着目光，发现胸腔部位的徽章“剑客之道”已经完全消失不见踪影，并且他曾经学习的技能“剑芒”，还有刚刚的技能“疾风刺斩”，这也是已经消失不见踪影，唯独留下一个全新的技能“疾风剑芒”。不过，方晨其实相当满意，毕竟他现在灿烂的笑容就没有合拢过，还有一件 F 级装备盲盒。方晨想到这件事情，连忙掏出来，选择开启。如同方盒子的外观正在产生破碎，下一秒，内部掉落一件物品。方晨随手接住，选择查询。冲锋者腿甲 F 级，身体部位装备，体质加十，特性略微拥有防击退效果。需求职业：近战职业。方晨看向这件装备，发现相当普通。不过正好，他身体部位还没有得过这种物品。方晨随手选择装备，接着。他已经很久没有查看过自己的属性，直接开启属性界面。玩家：方晨，力量63体质78敏捷34智力23精神23血量1 0 0 0斜杠0 0蓝量230230职业：剑客，等级5。需要经验490500可分配基础属性10点。方晨眉毛一挑。没有想到自己的属性现在还是挺强的。
估计他已经超过蓝星 99% 的玩家吧，毕竟可以达到五级水平的玩家，想必并不多。而且他即将就能升级，还差十点经验，再加上方晨现在的实力，可不是等级就能评估出来的。他的技能疾风剑芒才是真正的杀手锏，配合唯一天赋命运头子带来的 buff， 简直就是开挂般的存在。随后，方晨发现自己自从杀死一级精英怪物哥布林祭司统领过后，自己连升两级。得到的十点基础属性还没有分配，还是老样子，全部分配力量属性，暴力就完事。现在方晨很怀疑着自己的伤害，究竟碰到怪物是不是一碰就碎？正好他也是准备开始前往生存游戏，倒要瞧瞧看哪位怪物敢挡他的路。第二十八章游荡数金，打算逼问。方晨收拾一下过后，他准备开始登录生存游戏。至于技能宝石，他还没有使用，倒是不急。他现在的技能栏位就只有两个技能，分别就是疾风剑芒、拓展剑姬，三个技能栏位根本还没有占满，还不如留着以防不备。随后，方晨一声低语，登录生存游戏，诡异至极的能量涌动而来，带着方晨再次前往梦幻且危险的位面世界，再次睁开眼眸。方晨回到刚刚下线的地方，他现在比较头疼，不清楚这里的区域还有没有怪物，回去营地看看。说不定有些哥布林队伍已经回到那里。方晨想到这件事情，连忙走回去。片刻，他目光看向营地深处，营地深处毁坏的通红水晶周围，此时拥有一些偷偷摸摸的身影，搬运着这些碎掉的通红碎晶。咦？方晨嘴巴微微张开，营地真有怪物。他运气那么好，只是这次的怪物并不是哥布林，这是怎么回事？方晨躲着掩体后面，一路慢慢走去。避免发生动静，让这些怪物警觉。随着接近过后，方晨开始听到一些怪物的讨论声音。嘿，这里哥布林营地居然已经被玩家干翻，真是一群垃圾种族啊！哈哈，那肯定啊，垃圾哥布林怎么可能和我们比？还是我们树精种族最强啊！别废话了，这里的传送水晶碎块赶紧搬走，避免野猪人那群憨货过来抢走。现在趁机拿回我们的营地，交给统领，这样说不定还可以奖赏我们。话音落下，方晨眯起眼睛。他发现自己可以听懂怪物的语言，看来翻译面包发挥起来作用，这让他成功获得一些情报。那些碎晶原来就是传送的水晶啊，可以传送其他地方。还好我之前比较机智，直接砸掉，不然后面肯定还有哥布林的援助。当然，好像也是比较可惜，如果没有砸掉，现在我还有怪物可以击杀。不过周围的区域居然还有两个营地，一个营地就是我之前见过的野猪人一族，还有一个营地就是树精一族。树精我还没有见识过，不知道长什么样子。方晨心中想到，刚刚他就只有看到一些鬼鬼祟祟的黑影，没有来得及看着全貌。主要就是，哥布林的体型没有那么高，他第一眼就断定这是其他怪物。随即，方晨抬起头看向前方，只见三只树精，他们的树根如同双足一样开始立起，树木中央更是拥有一张鬼脸，看上去相当丑陋，并且。他们身上的树枝如同手臂似的，大量树枝围绕起来，搬运着地面上的水晶碎石，并且捆在一起，似乎这样比较方便搬运。他们的头顶上更是浮现游戏的提示：四级游荡树精，普通。啧啧，长见识！原来真有大树成精啊！说好建国之后不能成精的呢？方晨看到这一幕，他心里啧啧称赞起来。不过这些树精的动作真是慢吞吞的，按照这样收集这些水晶碎石。起码需要半小时，更不要说搬运水晶碎石返回他们的营地。原本，方晨想要偷偷摸摸跟随这些树精返回他们的营地，到时候直接大开杀戒。可是，这些树精的进度真的太慢，真让这些树精完成一套流程下来，起码需要数小时。这样对于方晨来说，根本就是浪费时间。杀过去，留下一个活口，逼问他们的营地位置。方晨脑海当场浮现一个粗略的计划。况且，哪怕对方不说，这里的区域一共就那么大点地方，他就不信找不到其他怪物种族的营地。想到这里，方晨掏出浮华之剑，没有隐藏踪迹，大大方方的走出去。而且他再次堵着营地的出口，其实已经可以说明结果：这些树精怪物根本跑不掉。另一边，正在收集传送碎晶的游荡树精，忽然看到一位修长的身影正在走来这里。他第一眼过去，还以为对方就是野猪人，可是很快。他没有看到野猪人丑陋的头颅，更没有这种修长的身材，反而
。这位身影属于一位面容白净的青年玩家，他手持一柄华丽长剑，神情自信的走来。一下子，这位游荡术精被吓一跳，大喊道：“喂，你们别搬了，有玩家呀！你们快看前面！”顿时，剩余两位游荡术精听到这番话语，激动的说道：“那、啊、玩家，太好了！我还没有杀过玩家，入侵点数我还没有得过呢。”说完。共同转过头看向前方，果不其然，真有一位玩家正在走来这里，这让两位游荡树精嘿嘿直笑，觉得好运上门，居然可以获得入侵点数。然而，第一位游荡树精此时正在颤抖着身躯，因为他看到方辰头顶之上的一个提示 ：LV 五剑客，五级剑客，比他们还要更高一个等级，而且还是出现这里。刚刚不久前，哥布林营地遭遇摧毁，如今现在。这里开始出现一位玩家，不用想，很大概率，说不定就是这位玩家亲自摧毁的哥布林营地。别看他们嘴上所说哥布林营地很弱，虽然确实挺弱的，但是哥布林营地的统领哥布林祭司，人家可是一位五级的精英怪物。他们三位游荡树精碰到哥布林祭司统领，都是只有一个下场，那就是逃跑或者死亡。就连哥布林祭司统领都是死在玩家手里，可以想象，他们三位普通的怪物。岂能阻挡？你、你们！很快，这位游荡树精看着两位同伴，嘿嘿直笑的场景，他气得脑溢血，大吼道：“你们两位脑瘫，看看人家的等级，还有这里属于什么区域？想清楚后，我看你们还想笑吗？”顿时，另外两位游荡树精表情疑惑，等待他们看清楚方辰的等级过后，再加上这里哥布林营地不久前摧毁，死！他们猛地倒吸一口冷气，哪里还敢再笑？好家伙！他们碰到铁板了，现在别说入侵点数，就说现在，他们还能不能保命啊？第二十九章，斩杀两只内鬼出现。方辰手持华丽长剑，面容平静，一步一步正在走来。结果，他满脸奇怪看向前方，怎么回事？只见三只树精看到他之后，浑身上下的树枝居然开始疯狂颤抖起来，这让方辰弄不懂状况。怎么？他很丑，看到他就开始颤抖起来。一下子，方辰冷哼道：“你们这群该死的树精，一个都不要想跑！”话音落下，营地深处，三只树精听到这番话语，他们颤抖的更加哆嗦起来。一般玩家看到他们三位怪物，不是想要逃跑才对吗？果然，这位玩家不太普通啊！而且，三只树精现在也是奇怪，为何他们突然听得懂方辰的言语？那是因为，方辰吃下翻译面包过后，他听得懂怪物的言语，怪物也是可以听得懂他的中文。有好处的同时，也是拥有坏处。怎么办？我们堵在里面，好像已经跑不掉。一只游荡树精看向同伴，同伴咬咬牙，不知所措地道：“看来只能动手，总不能等死吧？”另外一位同伴更是阴阳怪气起来：“都怪你们，想要贪婪这些传送碎金。原本我们看到这里哥布林营地遭遇歼灭，我们回去禀告树精统领，就不会这样遇到危险。”听到这里，两只游荡树精他们满脸难堪，最终说道：“那你也是。”没有拒绝啊！现在怪我们，你自己难道不是想要吗？我我哪有？别胡说啊！这位同伴如鲠在喉，却发现无法反驳。另一边，方辰听到三只游荡树精居然还在拌嘴吵架，他嘴角微微抽搐。小瞧我，找死！他抬起华丽长剑，释放技能，疾风剑芒，顷刻间，面前的空气正在肉眼可见开始模糊起来。周围的风元素猛地聚集，形成肉眼可见的三道风元素之刃，迅猛杀向三只游荡树精。按道理，方辰距离这些怪物还有一些距离，疾风剑芒的攻击距离就只有十米，这样释放必然就会打到一半就会强行消散。然而，他可是拥有一个 buff 精准锁敌，五十米技能绝对命中。紧接着，咻咻咻，三道风元素之刃杀向游荡树精，不好！树枝愈强，三只游荡树精不敢松懈，一起联手挥动起来大量树枝，形成密集的防御墙，企图抵挡一些伤害。然而，三道风元素之刃锋锐无比，一瞬之间切割掉无数树枝，并且飘荡出来高额的伤害提示。415 415415， 其中，方辰特地尝试技能的伤害，操控三道风元素之刃，共同击中一只游荡树精，导致这只游荡树精当场直接暴毙身亡。要不是他们共同抵御疾风剑芒，导致疾风剑芒的伤害略微降低。
，不然真正的伤害方面将会更高一些。不过，剩余两只游荡树精，它们也是受到一些伤势，扣除五分之一的血量，浑身上下的树枝已经全部断裂，看上去相当凄惨。他，他果然就是歼灭哥布林营地的凶手。我们即将就要死在这里，一个照面就死掉一位同伴，我们更是受到不轻的伤势。为什么现在拥有如此之强的玩家？他们当场吓得不轻，临死前，没有哪位生物不会惧怕死亡。如果能活下来，谁愿意去死啊？另一边，气血增幅 buff 启动，增加十点血量，击杀四级普通怪物，游荡树精，你获得经验二十五点，你已经升级。方尘耳旁传来提示，没有理会。他现在对于全新技能疾风剑芒伤害简直相当满意，释放一个技能，秒杀一个怪物。远比之前的剑芒还要更强，再次杀死一只游荡树精。方晨准备动手的时候，忽然他嘴角浮现一抹腹黑的笑容，心中暗道：“不如玩玩他们。”想到这里，方晨目光冰冷，看向两只游荡树精，低沉的说道：“你们运气不错，我其实相当仁慈，我现在还差一只怪物的经验就能升级。”说吧，你们谁想死，然后成全同伴活下去。话音落下，两只受伤不轻的游荡树精。他们听到这番话语，神情一怔。下一秒，他们共同抬起树枝，下意识地指向对方，这让他们面面相觑。接着当场怒吼道：“你好狠的心啊！居然想要出卖我！你好意思说，你也是正在出卖我呀、啊，臭不要脸的！”这让方晨看到如此场景，恨不得发笑。他发现树精这种种族似乎有点搞笑，不过他强忍笑意冲动，表面装着冰冷男神的模样，目光死死盯着两只游荡树精，再次出声道。嗯，看来你们想要一起死啊？好吧，我就成全你们，一起下地狱。他微微抬起华丽长剑，剑刃开始闪耀一抹璀璨的光芒，这让两只游荡树精心慌胆颤。死亡的触感如此的接近。临死前，一只游荡树精强行推着他的同伴，朝着前方走上数步，嘴里喊道：“杀他吧，我想要活下来，求求你不要杀我。”说完，他甚至趴在原地，瑟瑟发抖。表示自己不会反击。方晨目光惊异，看向这只游荡树精，心中暗道：“内鬼已经找到，待会就留他成为活口，逼问营地的下落。逼问过后，哼哼，还是得死。我怎么可能留着怪物的性命？树精的内心终究还是不如人类的险恶。”下一秒，咻咻咻，他挥动手中的长剑，三道风元素之刃当场汇聚而出，杀向一只游荡树精。这只游荡树精嘶声裂肺的喊道：“你怎么可以这样？”我们可是同胞啊！他只是一个异族，你居然想要活命，就把我出卖掉！他还没有说完，三道风元素之刃瞬间撕扯他的身躯，当场粉碎，带走他的性命。气血增幅 buff 启动，增加十点血量，击杀四级普通怪物，游荡树精。你获得经验25点。一旁趴在地面的树精看到如此场景，他吓得身躯都在发抖，心中恐惧的想到：我，我一定得要活下来，我不能死。绝对不能死在这里。第三十章，营地下落，成功找到。随着方晨斩杀两只游荡树精过后，最后一只游荡树精分明已经失去反抗之心。正常的怪物，如果看到一位玩家，随手就能斩杀自己的同伴，不慌才怪，谁都会怕死。怪物也是如此，除非他们获得入侵点数，前往蓝星世界，这才会不惧生死，因为这样拥有一次复活的机会。随即，方晨来到这只树精近处。他把控的距离很好，不会给予这只怪物偷袭的机会。开口询问道：“你想要活命？”这只游荡树精听此，他连忙点头：“大人，只要能活下来，我什么都愿意做。”这样吗？方晨嘴角浮现一抹若有若无的笑意，开始质问道：“你的树精营地在哪？不要欺骗我，欺骗我就是死亡的下场。”话音落下，这只游荡树精的表情分明当场呆滞起来。没有想到方晨的这番话语，居然想要询问他们营地的下落。不过，他想到方晨很有可能就是摧毁哥布林营地的凶手，顿时他的心中无比恐惧。如果让他前往树精营地，想必树精统领都是无法阻止他。不行，我虽然已经出卖同胞，但是再次出卖营地的同胞，我这是万万不可啊！他出卖这里的同胞，顶多死掉两位；出卖营地的同胞，起码死上数十位，而且还得搭上一位精英怪物的树精统领。树精种族损伤惨重，一下子。这只游荡树精开始想到缘由，玩家需要升级，只能击杀怪物，获取他们树精种族的营地情报，想必就是打算击杀怪物。既然如此。
，他不如反着来，直接把野猪人的营地暴露出去。这样到时候方尘杀过去，一旦歼灭野猪人营地，树精营地就能掌控这里的区域，说不定到时候树精统领还会奖赏他，还不会责怪他害死两位同伴。想到这里。这只游荡树精此时眼珠子乱转，树木上的鬼脸更是犹豫不决，似乎想着什么坏主意似的，却不知方晨全部都是看在眼里。他心中冷笑起来：“树精种族终究还是不太聪明啊！你心中的想法已经完全表面表现出来。”然而，他没有指责起来，倒要瞧瞧看这只游荡树精可以耍出什么花招。下一刻，游荡树精深吸一口气，似乎下定决心一样，他看向方晨，一字一顿地道。树精营地的位置就在东南方向，你一直往前行走，大约三十分钟，你就能看到一个通红颜色的旗帜，那里就是我的营地。方晨听此，微微颔首说道：“这样，我已经清楚，不过我有点迷路，不太认路，所以只能让你带路。我跟在你后面，应该不太过分吧？”顿时，这只游荡树精浑身颤抖起来，全让他带路。他刚刚所指的地方可是野猪人营地，野猪人看到树精种族，肯定就会把他杀死。可是。如果他现在没有带路，方晨说不定就要杀死他。想到这里，游荡树精颤颤栗栗地说道：“我刚刚受伤不轻，现在无法动弹，所以就只能麻烦你自己前往过去。我真没有欺骗你，那里真的拥有一个营地，确实，那里拥有一个营地，但是不是树精营地，他可没有保证过呀、啊。”方晨不再装蒜，他冷笑一声：“是吗？算了，无所谓。你已经没有用处，我送你上路吧。”说完。修修修，他一剑挥去，三道风元素之刃瞬间撕裂游荡树精的身躯。这只游荡树精就连遗言都是没有留下来，原地暴毙。不过对于方晨来说，他已经掌握得到一些情报。按照这只游荡树精的说法，或许东南方向可能拥有一个怪物营地，但是方晨偏要反着来。游荡树精让他前往东南方向，他非要前往西北方向。随即，方晨检查一遍地面过后，他表情略微无语。三只游荡树精，一个物品都没有掉落。小气鬼，我去西北方向看看去。按照我现在的移动速度，应该很快就能到达。况且西北方向如果真是没有怪物营地，我再跑去东南方向。方晨怀着这种想法，开始冲向西北方向的区域。他甚至发现幽灵吉布 buff 已经冷却好。想着早用早 CD 的想法，方晨直接动用起来。幽灵吉布，开启，开启成功，正在提高你目前 35% 移动速度。一道光芒笼罩方晨，浑身上下，这让他感到无比舒适，发现自己的身体正在迅捷起来。一路上，方晨的身影如同一道狂风一般扑朔迷离。他利用一种超越普遍人类无法想象的速度，正在前往西北方向区域。二十分钟过后，方晨一路奔跑的动作快速停止下来，前方的一片灰暗茂密丛林外围，驻扎着一个显眼的旗帜。不过，并不是刚刚游荡树精他所说的通红旗帜。反而这道旗帜整体颜色偏灰暗，旗帜的图案更是刻画着一棵妖异的树木。那位游荡树精刚刚果然欺骗我，通红旗帜估计就是野猪人营地的范围。方晨眉毛一挑，看到眼前的这道旗帜，他就能猜想得到，这里就是树精营地。不得不说，刚刚的游荡树精还是太嫩，灵智不够，岂能比较方晨这种一路进化过来的生物超高智慧比较？不过找到一个怪物营地，倒是解决我现在没有怪物击杀的处境。方晨捏着下巴，他对于现在自己的实力充满自信。他已经不太需要躲躲藏藏，直接上就完事。拥有疾风剑芒存在，简直就是一剑一个怪物。随即，方晨没有隐藏身影，打算大大方方走进树精营地，杀对面一个底朝天的时候，忽然，他满脸惊异的说道：“咦，命运骰子居然已经冷却好！”这让他嘴角浮现一抹笑意。不清楚接下来的 buff 可不可以让他惊喜一下。第三十一章，史诗 buff 致命光环。随着命运骰子冷却 CD 完毕过后，方晨迫不及待开始抽上一发。他发现命运骰子的机制很像曾经游玩的抽卡游戏。对于这种抽卡游戏，方晨真是又爱又恨。哎，他舍不得，恨。他运气差，抽到普通 buff 就是最垃圾的奖励，抽到稀有 buff 算是安慰奖的奖励，抽到史诗 buff， 好吧，直到现在。方晨还没有抽到这种奖励，哎，希望这次抽到史诗 buff 呀！方晨心中唉声叹气起来，随即，他的意识前往脑海深处，再次看到七彩璀璨光芒的命运骰子。每次看到
，方辰都是觉得这简直就是罪过于精美的艺术品，希望这次拥有好运。方辰开始催动天赋，七彩璀璨光芒的命运骰子开始迅速旋转起来，每种头面拥有着一道特殊的颜色光芒。方辰死死盯着，希望这次出现一个他还没有看过的颜色光芒。随着命运骰子的旋转速度开始下降，方辰的心情自然也是开始忐忑起来。下一秒，命运骰子的头面开始固定。一道全新的颜色光芒开始闪耀方辰眼前，那是一道妖异的紫色光芒。你获得随机 buff， 史诗品质，致命光环，致命光环。你的平 A 或者技能触发第二次的期间，第三次的攻击将会强制造成目标 10% 最大生命值的真实伤害。顷刻间，方辰看到这次的全新 buff， 脑袋深处仿佛轰隆一声，当场懵逼下来。这次不是蓝天白云品质的 buff， 这就是紫色史诗 buff。他的好运终于到来。想到这里，方辰猛地握紧双拳，他恨不得大喊一声：“我终于不是偷渡的非洲人类，我现在也是欧皇啊！”言语。不过想到这里，就是树精怪物的营地，突然大喊起来，肯定就是打草惊蛇。他勉强压制此刻激动的心情，重新看向这次的 buff 介绍。片刻，方辰目光充满惊愕。我的第三次攻击可以属于平 A 或者技能，一旦触发第三次攻击。将会对于目标造成最大生命值 10% 的真实伤害，好强的 buff 效果！拥有这种 buff， 说实话，方辰已经不用担心伤害，只要你攻速够快，甚至就可以利用真实伤害强行堆死极强属性的怪物。死！方辰倒吸一口冷气，察觉这次的 buff 居然如此强劲。致命光环这种 buff， 不管属于哪种时期，方辰都能一路使用下去，根本不用担心，到时候。致命光环无法拥有用途。别看现在方辰拥有的 buff， 目前看来还是挺不错的。可是等待方辰来到中期的时候，或许到时候其中的一些 buff 方面，方辰就已经用不上，或者用途不算很大，将会忘记下去。呼，方辰深吸一口气，对于这次的 buff 极度满意。原本方辰想象着，如果碰到首领级的怪物，他到时候需要如何解决？首领级怪物属性方面肯定远超想象。甚至方辰怀疑他自己的攻击能不能破防，可是拥有致命光环过后，方辰已经完全不太需要担心这件事情。伤害方面肯定已经拥有。很快，方辰调整心态，平复下去过后，他对于这次的挑战术精英帝再次充满自信起来。精英怪物，来一个，杀一个。随即，方辰手持华丽长剑，面容自信且轻松，快速走进灰暗的丛林深处。说实话。方辰不太喜欢这种环境，很多树叶过于容易遮挡视野。可是如果没有打算进去，树精怪物自然不会送到方辰的嘴上。伴随着方辰走进丛林深处，下一秒，一些看上去平常的树木开始浮现一道若有若无的眼睛刻痕。这道眼睛刻痕缓缓睁开眼眸，眼神深处充满灵动之色。紧接着，眼睛刻痕开始看向方辰的身影，记载着他现在的位置。并且将这里的信息传输前往树精营地，方辰却是浑然不知。毕竟在过于聪明，他都是没有想到，怪物居然还有这种手段可以调查玩家的踪迹。只能说，方辰以往的常识还没有打破这种特殊的规律。此时，树精营地，一只浑身缠绕淡淡黑暗雾气的巨型树精，它头顶上方浮现一个游戏提示 ：LV 6黑暗树精统领，精英怪物。下一刻，黑暗树精统领紧闭的眼眸。猛地睁开，他眼神充满惊疑之色。怎么回事？拥有生物闯进我的营地？是谁？哥布林？野猪人？眼睛刻痕，属于黑暗树精统领的一个技能，功能方面就只能传达信息而已，不能把眼前的影像传输过来。只是这次的信息略微奇怪，似乎眼睛刻痕没有见过这种类似的生物。难不成这是玩家无意闯到我的营地？黑暗树精统领心中想象起来，眼睛刻痕，曾经见过哥布林与野猪人。如果这是哥布林与野猪人侵略他的营地，黑暗树精统领就能第一时间清楚。为此，全新的生物气息，眼睛刻痕居然没有见过，那多半就是玩家。毕竟这里的区域就只有三个怪物种族，其他的怪物种族不至于长途跋涉来到这里的区域。有趣，我还没有来得及寻找玩家，玩家竟敢找上门！黑暗树精统领满脸皱纹的表情，此刻充满阴森。正好入侵点数，他目前相当需要。这次
，他就亲自出手吧。随后，黑暗树精统领动弹庞然大物的身躯，他身上淡淡的黑暗雾气开始弥漫一半部分的丛林区域。至于部下，黑暗树精统领完全没有率领出去，率领出去，到时候肉食只有一块。他那么多部下，这要怎么分？况且他这位统领现在也是得要吃肉啊，怎么可能还要分享给予其他的部下？为此，黑暗树精统领对于眼前的肉食。他只有一个理解，那就是送上门的肉不吃不行啊。第三十二章：绿叶之瞳，阴险狡诈。很快，方晨行走丛林深处，忽然他发现周围的环境涌来一股淡淡的漆黑雾气，这让他开始眯起眼睛，心中暗道：看来似乎拥有什么东西正在接近着我。他调整好自己的呼吸，注意力集中，查探周围的环境，随时警惕着。下一秒，嗡，一道急速破空之声。猛地传来，只见丛林深处众多坚硬的树枝捆扎一起，表面覆盖着一层淡淡的黑雾，形成极为锋锐的尖刺，当场袭向方晨。一旦没有防备，必然就要贯穿玩家的肉体。然而，方晨早就已经警惕周围，察觉动静，他就已经释放疾风剑芒，当场迎去。咻咻咻！三道风元素之刃瞬间撕裂前来袭击的攻击，成功抵御。然而，现场没有提示出来攻击的物理伤害，这让方晨微微皱眉。看来刚刚那些锋锐尖刺就是某位怪物释放出来的远程手段，而且对方释放出来的远程攻击，由于周围的环境弥漫着淡淡的黑雾，方晨甚至还没有找到怪物攻击他的真正方向。可是来不及让方晨多想，短短数秒钟，攻击再次突袭，嗡！丛林黑雾深处，当场席卷过来一批坚硬树枝形成的锋锐尖刺，准确袭向方晨的位置。方晨面容平静。他随手挥剑，瞬间释放疾风剑芒，抵御这次的突袭。然而，这好像不是办法。对方拥有的远程手段，冷却方面似乎也是挺快的。对方甚至清楚掌握他的位置，这可不太好。迪暗，他明，这可不是一个有利的局面。而且方晨其实相当敏锐，不知为何，方晨总是觉得他伸进丛林的那一刻，就仿佛已经被监视着。可是，他明明已经查探过周围。没有任何怪物的气息，难不成属于某种特殊的东西正在偷窥着他？想到这里，趁现在对方还没有释放攻击过来，方晨目光隐晦的随意扫视周围的环境。表面上，他警惕着下次的突袭，随时防备。可是暗地里面，他目光看着周围的树木，思考树精种族怪物究竟拥有何种特殊的技能手段。很快，方晨发现不太对劲的地方，他发现前方一棵树木的叶子边缘位置，仿佛刻画着一颗眼珠子。这颗眼珠子甚至还会转动。此时，古怪的眼珠子还在盯着他的踪迹。由于颜色相当贴合绿叶，如果没有仔细观察，方晨完全就会轻松忽略过去。原来就是这种东西，正在一直偷偷摸摸偷窥我。难怪我现在的位置清楚被掌握着。明明我还没有碰过一只树精，按道理我根本不太应该如此快速暴露出来才对。方晨暗道，他心中略微不爽。下一刻，他利用剑尖挑起一颗石子。随手接住，并且用力甩去，当场打中这枚叶子，狠狠击碎这颗古怪的眼珠子。并且，方晨还在查探周围，还没有类似这种眼珠子。一旦拥有，全部击碎。这位玩家居然还是 L V 6剑客，他的等级已经算是很高，看来他不太容易对付。也对，他竟敢亲自来到我的营地，想必对于自身的实力拥有一定的自信心。黑暗树精统领连续释放两次远程攻击，发现没有打伤方晨。这让他稍微谨慎起来。然而，下一秒，他发现自己的技能“绿叶之瞳”已经遭遇击毁，导致他现在根本难以查探方晨如今的位置。黑雾可以遮挡玩家的视野，其实也是可以遮挡他的视野。不过，只要黑暗树精统领拥有“绿叶之瞳”存在，他就可以一直处于暗处，疯狂偷袭目标。麻烦，绿叶之瞳布置起来相当麻烦。我其他的绿叶之瞳不在这里，目前无法监视这位玩家。黑暗树精统领神情略微着急起来，他生怕这位玩家觉得自己的处境过于危险，然后快速离开这里。那么，他这位怪物就有些血亏。一位 L V 6剑客如今可是不太常见，一旦他可以杀死对方，获得的入侵点数可是极多。然后他再击杀一些玩家，就能获得降临蓝星的机会。怪物的等级越高，并且品阶越高，想要降临蓝星，需求的入侵点数自然也是需要很多。所以。如果现在放走这位 L V 6剑客玩家，对于黑暗树精统领来说可是相当心痛的。如果我不去阻拦这位玩家
，我得要如何获得入侵点数？而且我现在更是不弱，就不信这位玩家他还可以赢我不成？黑暗树精统领完全决定下来，打算亲自面对方晨。下一刻，他拖动自己臃肿的身躯，想要找到方晨的时候，就在此时，一道修长的身影突破黑雾，杀向此地。仔细看去，正是方晨。此刻，方晨满脸冰冷。他看着臃肿身躯的黑暗树精统领，嘴角浮现一抹冷意。哟，你可真是让我好找啊！你这种阴险狡诈的怪物！话音落下，黑暗树精统领目光惊异，没有想到他居然听得懂方晨的言语。为此，他开始冷哼道：“找死的玩家，竟敢独自面临我这位精英怪物，这是谁给你的勇气啊？如果你寻找你的同伴过来一起围剿我，或许我还会惧怕三分，不敢对战。可是现在……”你只不过就是一位玩家而已，你觉得你能杀死我吗？方晨听此，他表情冷冷说道：“哦，精英怪物，你很强吗？我三级的时候就已经独自击杀过一位五级的哥布林祭司统领，你算是什么玩意啊？”一瞬间，黑暗树精统领的情绪骤然开始惊慌起来。“什么？你三级的时候就已经独自击杀五级的哥布林祭司统领？这怎么可能啊？哥布林祭司统领，不就是隔壁哥布林营地的精英怪物吗？”哪怕就是黑暗树精统领，他想要对付哥布林祭司统领，都是得要耗费极大功夫。哪怕赢下，他甚至还要落下不轻的伤势。只是眼前这位玩家竟然说过，三级的时候就已经独自斩杀他这种类似的精英怪物，这开什么玩笑啊！他不可能选择相信。第三十三章：致命光环伤害拉满。不可能，这位玩家只是正在欺骗我而已。黑暗树精统领一直暗示着自己，方晨刚刚所说的言语。全部都是虚假的，可是看到方晨竟敢独自面临他这位精英怪物的时候，黑暗树精统领不由打起退堂鼓。难不成这位玩家真有两把刷子？不然对方为何如此自信，竟敢过来找他麻烦？想到这种事情，黑暗树精统领情绪略微惊慌起来。他开始后悔为何没有带领部下过来击杀这位青年玩家。一旦得知这位玩家不太好惹，他还可以利用普通怪物人海战术强行堆死方晨。可恶！一步错，步步错。黑暗树精统领满脸懊恼起来。与此同时，方晨找到黑暗树精统领的位置之后，他心中窃喜起来。一位六级的精英怪物，勉勉强强可以测试他的全新 buff 致命光环。至于普通怪物，说实话，除非等级超过方晨很多，不然他都是一件一个。更别说如今属于同样等级的黑暗树精统领。处于方晨眼里。黑暗树精统领只是一个随时待宰的羔羊，只是一个经验宝宝。叔弟，受死！疾风剑芒，方晨催动技能，周围空气都在呈现扭曲，大气之中的风元素骤然汇聚而来，形成肉眼可见的三道风元素之刃，携带锋锐切割之意，迅猛袭向黑暗树精统领。黑暗树精统领此时他还在胡思乱想，就连防御都是来不及。他臃肿的身躯瞬间遭遇三道风元素之刃的切割突袭。当场受到严重的伤害， 355 355 355，400 前面三道伤害颜色呈现通红，说明这是物理伤害；第四道伤害颜色呈现银色，说明这是真实伤害。强制扣除目标最大生命值 10% 的真实伤害。方晨看到如此伤害提示，他心中惊叹起来：疾风剑芒不愧就是隐藏职业的技能，伤害果然爆炸，而且还可以触发致命光环。可能三道风元素刃，默认算是三道平 A， 或者算是三次技能的使用。反正已经触发 10% 的真实伤害，足足拥有395点，说明这位黑暗树精统领拥有 4,000 点的血量。他可真是一位肉怪啊！可惜对于我来说，完全没有用。话音落下，黑暗树精统领遭遇突袭，瞬间跌落四分之一的血量。他当场吓得脸色突变。对方根本不太简单啊！一招打得他的血量暴跌，这下子。黑暗树精统领终于愿意相信方晨的言语。他曾经击杀过一位精英怪物，怎么会如此倒霉？他现在碰到妖孽玩家，明明他还没有出动树精怪物队伍，寻找玩家的踪迹，夺取入侵点数。结果倒好，玩家找上门，而且他还打不过，这才是最惨的。不行，通知部下，赶紧过来营救我！黑暗树精统领使用营地里面留下的通讯手段，正在快速通知部下前往此地。然而，方晨。却不会给予黑暗树精统领任何机会。前者疾风剑芒刚刚落下一秒，他再次挥动剑刃，杀向黑暗树精统领。
，三道风元素之刃再次汇聚而来。这种场景看得黑暗树精统领眼神疯狂颤抖，他恨不得爆起粗口。WDNMD， 你技能冷却那么快？为此，黑暗树精统领已经不敢留手，瞬间动用自己的手段。绿叶门墙，周围的树木绿叶浩浩荡荡，快速汇聚而来，猛地形成一堵坚硬无比的门墙。三道风元素之刃触碰上绿叶门墙，携带一股锋锐至极的切割之意，当场瞬间撕裂绿叶门墙，原地打出极大的窟窿。余威的风元素之刃虽然已经暗淡不少，可是依然还在刺杀内部的黑暗树精统领。83，83，83， 400， 只不过此时物理伤害降低不少，可是真实伤害依然独领风骚，霸占最高的伤害位置。黑暗树精统领更是一声哀嚎痛呼。浑身上下的树枝齐节断裂，血量已经接近跌落一半，相当狼狈。第一次，他开始感觉死亡如此接近，迫不得已使用最后一个技能——绿叶呼唤。周围丛林的树叶快速汇聚而来，席卷来到黑暗树精统领庞然大物的身躯，填补他刚刚受到伤害的部位。绿茵茵的光芒涌动浮现，一下子，他的头顶上方浮现一个绿色的数字，加五百。血量方面更是恢复起来。方晨见此。眯起眼睛，心中暗道：“回血技能的手段，真是麻烦。明明他的血量就已经挺高的，居然还可以恢复五百点血量。可是对于我来说，依然没有用处。我的物理伤害与真实伤害远超你的想象。”下一秒，疾风剑芒技能 CD 冷却完毕。咻咻咻！方晨再次展出。这时候，黑暗树精统领满脸绝望，哀嚎怒吼：“为什么？我不服！”他的三个技能：绿叶之瞳、绿叶门墙、绿叶召唤 CD 极长，一时半会肯定无法再次使用。可是，眼前这位玩家的技能 CD， 快到黑暗树精统领想要当场崩溃。一瞬之间，黑暗树精统领想要躲避，可是察觉自己臃肿的身躯，他不禁想要落泪。自己如此庞大的身躯，他简直就是一个活靶子。躲？怎么可能？再加上，方晨的技能全程都是锁定，根本不可能躲得掉。很快， 355 355 355 395方晨疾风剑芒一波恐怖输出，再次当场打满。黑暗树精的血量，如今就只有三分之一。不过，方晨手上的动作还没有停止下来，他嘴角浮现一抹冷意。第二位死在我手里的精英怪物，希望你可以掉落一些我需要的物品。说完，疾风剑芒再次汇聚而来，三道风元素之刃浩浩荡荡。当场击中黑暗树精统领的身躯，伴随着黑暗树精统领不甘的哀嚎与怒吼，他庞然大物的身躯当场倒下，血量归零，周围淡淡的黑雾更是迅速消散，不见踪影，重见天日。原地留存下来两件亮晶晶的掉落物品。第34章，收获极佳，树精来临，击杀一级怪物，黑暗树精统领，你获得175点经验，气血增幅 buff 启动，增加10点血量。方晨耳旁传来击杀的提示，他没有在意，迈步走去，拾取地面的两件掉落物品，随手检查。神秘的藏宝图，特殊道具，一路跟着藏宝图的提示，你将会找到一份宝藏。备注：请注意，寻找宝藏的路上，你说不定将会遇到危险。黑暗的祝福，一级，玩家装备过后，你的全体属性加15需求，全职业皆可穿戴。方晨看着两件掉落物品的介绍，满脸惊异之色。第一件掉落物品，外观来看。就是泛黄的一张白纸，白纸上面记载着一些歪歪扭扭的路线，最终的地方拥有一个红叉，仿佛这里标注着珍贵的宝藏。反正对于方晨来说，他从来没有遇到过这种掉落物品。神秘的藏宝图，方晨眼神诧异，心中想到：这算是挖宝的玩法吗？不过一旦找到，他就可以获得一份宝藏。不得不说，这让方晨相当好奇，不清楚这份宝藏究竟拥有什么奖励。随即，方晨暂时放下疑惑。他把这件特殊的道具放进游戏背包，开始看向第二件掉落物品。第二件掉落物品外观看上去就是一副带着淡淡漆黑雾气的面具。方晨看上去发现相当诡异，不过物品的介绍确实让他相当心动。全体属性增加15点，这可是前期的小极品装备。比如方晨，他前期的智力属性与精神属性相当之低。没有办法，一般添加智力属性与精神属性的玩家，那是属于法师类型。像方晨这种近战职业，特别还是剑客，简直就是暴力流打法。可是问题现在就来临，剑客虽然伤害很高，可是技能的消耗蓝量可是不算很低。
，说不定一般的剑客玩家使用数次技能，蓝量就已经消耗完，接下来就只能凭 A 克蓝药，等待蓝量的恢复。为此，这种可以添加智力属性与精神属性，甚至全体属性都可以增加的掉落物品，说是前期的小极品装备，都是不太过分。当然，方辰相当特殊，他常用技能疾风剑芒，消耗的蓝量简直惨不忍睹，就只有一点。要是其他剑客玩家清楚，估计都是羡慕嫉妒恨。一点蓝耗，四舍五入等于没有消耗，不错。虽然黑暗树精统领掉落的物品就只有两件，不过还是比较有用的。方辰想起上次击杀的哥布林祭司统领，虽然对方掉落四件物品，但是有用的东西不算很多。紧接着，他装备上来这件诡异的面具。只见方辰俊雅的脸庞浮现一层淡淡的黑雾，正在围绕着五官容貌。开始汇聚成为一张诡异的面瘫面具，但是对于方辰来说，这样可以遮掩他的五官容貌。到时候，如果他想要偷偷摸摸干点事情，想必对方就很难清楚他的真实身份。毕竟这里可不是蓝星世界，完全没有那么多监控。如果想要真正发现一位玩家的身份，这还是比较难的。而且装备上来这件诡异的面具过后，方辰开始察觉自己的属性全面提高，他的力气大增，更加灵敏，体力持久。甚至大脑深处的部位都是清醒许多，这让方辰咂舌起来。察觉这件装备果然很特殊，属性。方辰查看自己的属性界面，玩家方辰，力量90体质95敏捷51智力40精神40血量1210 1210蓝梁400斜杠0 0职业剑客，技能疾风剑芒，一级技能。汇聚风元素之力，形成三道急速的风元素之刃，袭击10米之内的目标。对命中目标造成 30% 减速效果，持续三秒，并且每道风元素之刃可以造成300加力量 x 5点物理伤害，消耗一点蓝量，冷却一秒。破斩剑击 F 级技能，消耗35点蓝量，指定一位目标，利剑撕破目标 25% 物理防御，并且造成每秒20点的流血伤害，持续10秒，冷却60秒。等级六，下一级需要经验七四零两千。还差 1,260 点经验就可以达到七级，现在需要的经验真是越来越多。方辰目光平淡，不过按照他击杀怪物的速度，升级效率已经算是极快。不过他现在的属性方面还真是不弱啊，这让他开始沾沾自喜起来。下一秒，就在方辰还在喜笑颜开的时候，忽然间，丛林深处开始出现大量的踏地声响。根据这些踏地的声音，说明来者的体积应该不会很小。这让方辰开始眯起眼睛。心中猜想到，好多踩地的声音，难不成这是游荡树精正在到来？想到这里，方辰开始兴奋起来。此次目标，他本来就是想要过来击杀树精营地的怪物，获得一些经验值。结果这里最强的精英怪物根本不讲道理，直接过来偷袭他。虽然此时的对方已经死在他的剑下，但是对于方辰来说，他的目标依然没有改变。他还是需要覆灭这里的怪物营地，夺取经验值。很快。踏地的声响越来越近，下一秒，十数位游荡树精急急忙忙来到此处。他们刚刚听到黑暗树精统领的通讯传话，听说拥有入侵者来到营地外围，现在需要他们赶紧过来支援。结果他们来到这里，就只有看到地面上已经死去片刻的黑暗树精统领尸体，这让现场的游荡树精神情懵逼，现场宁静许久。最终，拥有一只游荡树精小声说道：“我是不是还没有睡醒？”我怎么看到黑暗树精统领？他躺在地上，而且他还没有生命的气息。话音落下，其余的游荡树精嘴角抽搐，恨不得想要回答：“你当他们都是瞎子不成？以为看不到吗？”而且，黑暗树精统领尸体的旁边，就站着一位玩家啊，说明刚刚就是拥有一位玩家击杀他们这里最强的精英怪物。第三十五章传送区域妖精之地。哟，方辰眼前一亮。他看着面前十数位游荡树精，馋得差点流口水。不得不说，树精种族比起哥布林种族略微强上一些。方辰看着这些游荡树精，最低的等级就是三级，最高的等级就是四级。按照等级质量方面，已经远超哥布林种族。虽然方辰的等级已经提高，杀死这些游荡树精，经验肯定也会减少一些。但是蚊子再小，那也是肉啊。想到这里，方辰没有犹豫。他挥动长剑，催动技能，三道风元素之刃当场汇聚，迅猛袭杀冲去。675 675 675疾风剑芒
，瞬间击中一只游荡树精，恐怖的伤害当场蔓延而来，就连真实伤害都是来不及出现。只能说，普通怪物的游荡树精防御实在太脆，这也是可以表明，刚刚的黑暗树精统领真的不算很弱，而且。融合得到的技能，疾风剑芒伤害实在太高，一旦配合真实伤害，简直打得黑暗树精统领根本无法还手。一下子，这些游荡树精看到如此恐怖的伤害，当场就被吓一跳。妖孽玩家呀，快跑！肯定就是他击杀的统领。果不其然，黑暗树精统领就是眼前这位玩家击杀的。剩余的游荡树精当场落荒而逃，就连他们这里营地最强的统领都是打不过。他们这些普通怪物。岂能阻挡这位玩家的杀虐？跑！休想！你们都是我的经验。方晨看着落荒而逃的游荡树精，当场追杀而去。他疯狂催动技能，一秒钟一次，疾风剑芒简直就是这些游荡树精如今最恐怖的噩梦。再加上方晨现在的敏捷属性相当迅捷，他拥有普通人类数倍的奔跑速度。落荒而逃的游荡树精根本跑不过他。不到片刻的时间，逃跑的游荡树精全部遭遇方晨强势击杀。只是这次经验值总共增加145点，简直少得可怜。这还不如一位精英怪物黑暗树精统领的经验更多。不过他刚刚击杀13只游荡树精，气血增幅 buff， 总共增加130点血量，倒是不错。呼，方晨呼出一口气，表情略微无奈。接着他开始检查地面上的掉落物品。这次运气略微差劲，十数位游荡树精就只有掉落一件物品。他开始查询这件掉落物品：荆棘法杖 F 级，牧师武器。法术强度加20治疗强度加35方程看一眼过后，直接扔到游戏背包里面。这种他用不上的装备，到时候可以拿去交易。不过方程还有猜测，这种多余的装备，按道理还有处理的方法，只是目前他还不太清楚。总不能每位玩家一旦获得不是自己职业的装备，老是得要交易兑换，这得要多麻烦啊！而且不是每位玩家，目前都是需要交易的。多余出来的其他职业装备，简直过于占库存。方晨记下这个问题，打算到时候利用互联网论坛查询这种方面的解答，或者他还可以询问生存游戏官方，说不定就能拥有答案。随即，方晨查看周围的环境，发现已经没有游荡树精的踪迹过后，他开启游戏背包，拿出神秘的藏宝图，看着眼前这张泛黄的纸，方晨认真查看着前往的路线。藏宝图上面记载着一个灰暗的丛林，看着地形，完全类似方晨这里的区域。咦，就是我这里啊！方晨看上一会，这才清楚，藏宝图的路线让他继续前往丛林深处。接着，丛林深处这里，藏宝图打上一个红勾，仿佛标注着这里似乎拥有一个转折点。进去瞧瞧。方晨见此，他放回藏宝图，持着长剑，急匆匆地走进丛林深处。片刻，方晨来到丛林深处。丛林深处就是树精的营地，只不过此时树精的营地空空荡荡。一只怪物都是没有，看上去真是寒酸。方晨快速走去，翻找树精营地的角落，看看有没有遗留的东西。按照游戏的玩法，或许怪物营的存留着一些稀奇古怪的玩意。然而，很可惜，方晨明显想的太多，搜查一会，他什么都是没有找到，反而溅上一些灰尘。方晨没有在意，掏出藏宝图，根据路线一直前进。最终，他到达一个地方。此刻出现方晨眼前就是一颗巨型的通红宝石，宝石表面刻着鬼画符的纹路，纹路的内部流淌着能量，直接让这颗通红宝石正在旋转。传送水晶，方晨看到眼前的事物，当场脱口而出。关于这件事情，还是他刚刚处于哥布林营地击杀三只游荡树精得到的情报。难不成打算让我触摸传送宝石？方晨皱着眉头看着藏宝图的路线，打着红勾的位置，红勾的位置。特意勾上一颗圆滚滚的物体，一开始方晨还不太清楚圆滚滚的物体究竟属于什么，只是他如今来到传送水晶一瞧，方晨就已经猜想到圆滚滚的物体多半就是传送水晶。想到这里，方晨犹豫片刻，最终下定决心，这里的区域他已经扫荡两种怪物营地，剩余一种怪物营地就是野猪人，估计战力方面如同树精营的一样，可是。方晨的等级已经提升太多，再加上野猪人营地，目前距离这里挺远的，选择跑过去都得耗费接近一个小时的时间，这让方晨选择放弃掉扫荡野猪人营地的想法。他打算传送前往一个全新的地形区域。呼，方晨深吸一口气，接着伸出手掌触碰传送水晶
。一瞬间，通红宝石表面刻着鬼画符的纹路当场闪耀起来，一抹猩红颜色的能量开始流淌而出，汇聚实体。方尘脚下的地面开始浮现一个奥秘的魔法阵，他耳旁更是传来一道游戏提示：“你正在前往妖境之地。”话音落下，魔法阵涌动出来特殊的魔力，包裹住方尘浑身上下。下一秒，魔法阵开始模糊下来。直接开始带着方尘，瞬间消失不见踪影。原地单独留下一颗缓缓旋转的传送水晶，只不过传送水晶通红的颜色此时都是暗淡起来。看来传送超远距离还是耗费不少能量。第三十六章，妖境之地，沼泽毒气。方尘传送过后，他脑海开始感到一阵晕眩。等待再次睁开眼眸，顿时他已经察觉来到一片全新天地。望向天际，此时的天空。没有以往的蓝天白云如此绚丽，反而拥有一片昏暗微紫的天空，整体看上去相当压抑。方尘目光看向周围的环境，他传送来到这里，似乎没有抵达一个怪物种族营地，反而降临来到一片沼泽泥地。原本方尘还已经做好准备，一旦传送抵达树精营地的老家，他就直接血战到底，杀出一条血路。结果就这，还给他刚刚所想的热血。方尘略微无语，不过想起刚刚传送时候的游戏提示。妖精之地，方尘嘴里喃喃自语地道：“这是更高级别的打怪地图。”这让他谨慎地看向周围。虽然生存游戏死亡，他这位玩家不会受到生命危险，可是游戏惩罚，玩家12小时无法登录生存游戏的代价，还是让方尘不想接受的。而且这里环境相当特殊，拥有一招特殊的沼气。方尘无意吸进鼻子，发觉眼前一顿眼冒金花。好在这种感觉持续不久。他连忙甩甩头，不敢随意吸气，心中暗道：“这里的环境有毒。”就在此时，方尘脚下站着的沼泽泥地忽然冒起咕噜咕噜气泡，他察觉不太对劲，当场暴退。下一秒，冒着咕噜咕噜气泡的地面骤然飙出一道瘦小的黑影，只见一只畸形的怪物——鱼形生物——钻出泥地，趴在地面，如同爬行生物一样，通红的眼眸更是死死盯着方尘，头顶上方浮现一个提示 ：“LV 6沼泽袭击者，一级普通怪物，方尘眉毛一挑，六级的普通怪物，还是一级水平的。说实话，远超目前普通玩家的等级水平，这让方尘暗暗咂舌。看来他已经传送来到一个更加高级的地图。不过他还是相当兴奋的，高级的地图就代表拥有更多经验与奖励。为此，方尘眼神看向眼前的沼泽袭击者，准备催动技能疾风剑芒击杀这只怪物的时候，顷刻间，击击。沼泽袭击者仿佛察觉危机到来，他嘴里一顿怪叫。他瘦小并且畸形的身躯当场开始钻进沼泽泥地，如同一只土拨鼠一样消失不见踪影。一下子，方尘脸色惊异起来。他现在丢失目标，无法动用 buff 精准锁敌，锁定目标。有趣！方尘嘴角浮现一抹笑意，这才有点意思啊！以往不利的 buff 精准锁敌居然丢失目标，这真让方尘感到相当惊讶。不过想想也是。如果方尘没有看到目标，他也是无法选定目标，然后进行锁敌。对此，方尘眯着眼睛看着沼泽泥地，鼓起的地面还在疯狂蠕动，朝着他这里前进。这让他嘴角露出一抹嘲讽讥笑。你的灵智方面还是比较低劣。虽然我无法锁定目标，但是我技能依然可以释放。第一次，方尘没有动用 buff 精准锁敌，锁定目标，他直接催动技能三道风元素之刃汇聚而来，切割戳向鼓起的沼泽地面。顿时，呲呲，方尘耳旁听到剑气入肉的声音，伤害的提示更是浮现出来， 4 4 5 5就只有一道风元素之刃成功击中目标，拥有两道风元素之刃略微打偏，这让方尘略感可惜。剑气戳进泥土之下，十分难以操控，再加上看不到任何视野，方尘只能利用随缘的方式打算击中目标。一下子，沼泽袭击者遭遇剑气的袭击，他开始痛呼哀嚎。疼痛的感觉触发他的野性，他猛地钻出泥土，目光凶狠，身影敏捷，浑身携带一股残暴的气势，开始杀向方尘。天堂有路，你不走；地狱无门，你偏来。方尘嘴角一勾，现在让他看见目标，就已经可以利用 buff 精准锁敌目标。一瞬间，手中的长剑剑刃闪耀，空气扭曲，风元素聚集而来，三道锋锐的风元素之刃劈头盖脸杀向沼泽袭击者。沼泽袭击者何时遇到过这种打击？现在想要后退，想要钻进沼泽，都是已经来不及。叔弟，呲呲呲！三道剑气刺进肉体的声音浮现而来。
三道物理伤害提示，并且附带真实伤害，当场带走这只怪物的性命。击杀六级怪物，沼泽袭击者，你获得经验55点。气血增幅 buff 启动，增加10点血量。只不过，方晨看到这次的真实伤害，目光微凝，心中难以置信地道：这里的怪物强度强上好多啊！这只怪物居然拥有 1,900 点血量，致命光环触发目标最大生命值 10% 的真实伤害，刚刚触发190点。就代表这只怪物一共拥有 1,900 点血量。要知道，一级精英怪物黑暗树精统领，它的血量不过才是 4,000 点血量。这里随意遇到的一只小怪，就接近 2,000 点血量。这让方晨对于普通怪物与精英怪物的水平稍微拥有一些评估。精英怪物大约强上普通怪物一倍左右。不过，精英怪物的优势就是拥有多种技能，灵智更加聪慧一些。类似刚刚沼泽袭击者的技能，估计就只有一个。而且方晨觉得。多半还是关于钻进沼泽方面的技能，相当积累。对此思考过后，方晨对于这里全新的地形更加好奇起来。处于妖境之地第一只遇到的怪物，就已经相当不弱，不知道接下来他还会遇到何种类型的怪物。想到这里，方晨迈着步伐，打算前进的时候，忽然，他余光忽然发现，刚刚沼泽袭击者死掉的位置，掉落一件闪闪发光的物品。咦，运气那么好，一发入魂。方晨满脸惊诧，他连忙走过去，拾取这件物品，选择查询。清新丹，一级道具，玩家服用，半小时之内，沼泽毒气无法靠近你。方晨眼前一亮，他刚刚还在苦恼如何解决这里的沼泽毒气，他总不能不呼吸吧？结果，这只沼泽袭击者居然上门送给他这份礼物，真是的！沼泽袭击者，你多见外啊！不过这份好意，他暂且收下。第三十七章，再次逼问。头目怪物，方晨拾取这颗清新丹，他开始放到嘴里咀嚼，发现这颗清新丹的味道拥有一股甜甜的气味，如同一颗糖心豆子一样，还真有用。方晨吃下这颗丹药过后，顿时察觉周围的沼泽毒气已经无法靠近着他，不然一路上让他身进沼泽泥地，无意吸进沼泽毒气，还是相当麻烦的。战斗可是不能分心啊！对此，这让方晨更加安心，并且大胆的伸进沼泽泥地。一边走着，他一边拿出藏宝图。查看路线，离开树精营地，并且传送过后，藏宝图的路线再次开始发生转变，路线更加崎岖起来，看得方晨真是嘴角抽搐。关键，藏宝图的路线画得如此潦草，一般玩家都是看不懂。只是，现在拥有一个关键，那就是藏宝图上方画着一棵妖异化的树木，并且再次勾上红钩，仿佛提示着他，让他前往此处。这是想让我前往树精的根据地。方晨心中想到，藏宝图。属于黑暗树精统领掉落的物品，想必宝藏，说不定就处于树精的根据地里面。可是我不太熟悉这里的地形。方晨皱着眉头，心中想到一个方法。他之前找到树精营地，就是逼问一只游荡树精才能得知。虽然对方欺骗着他，但是那是属于游荡树精的营地，拥有很多同胞存在。那只树精欺骗他，确实挺应该的。不过方晨也是已经识破。他直接反着执行，这才找到树精的营地。看来得用老办法，找到一只怪物，逼问他获得树精根据地的地盘。再加上，如果不是树精，想必这只怪物就会毫不犹豫说出树精种族的地盘。方晨暂且定下这次的计划。随即，趁现在清新丹的药效还没有过去，方晨连忙伸进沼泽泥地。片刻，随着越来越伸进沼泽泥的过后，方晨发现这里的沼泽毒气。已经开始凝聚，成为实质一般的粘稠绿色雾气，这让他神情凝重起来。幸好拥有清新丹，这些沼泽毒气无法靠近着他，不然方程估计无法伸进沼泽泥地。咕噜咕噜咕噜，忽然地面上再次冒起气泡，并且远处的沼泽泥地开始鼓起一整片，仿佛地下存在着大量的生物正在钻来。好多怪物！方程眼神惊疑，手中的剑刃开始闪耀一抹冷芒。下一秒，地面撑破。四只沼泽袭击者开始爬出来，目光贪婪地看向方晨，议论纷纷地道：“玩家，拥有玩家来到我们这里了，哈哈，各位，就让我来打头阵吧。”哼，你的小心思我相当清楚，你就是想要击杀这位玩家，获得入侵点数，对吧？嘿嘿嘿，你都已经清楚，何必要说出来？方晨听此，他眯起眼睛，嘴角露出若有若无的笑容。他看向这些怪物，其中领头的沼泽袭击者。等级已经达到七级，不过还好，不是精英怪物。
对于方晨来说，解决的难度不算很大。一件不行，那就两件。如今突然出现如此之多的怪物，方晨觉得他的计划准备就要实施起来。很快，四只沼泽袭击者开始袭向方晨，其中拥有两只沼泽袭击者特意钻进沼泽泥地下方，似乎打算配合陆地上方的沼泽袭击者一起联手击杀方晨。方晨看到距离接近过后，手臂轻轻抖动，剑刃挥动而去。咻咻咻！锋锐至极的三道锋元素之刃瞬间杀向陆地上方的两只沼泽袭击者，其中方晨当场操控三道锋元素之刃杀向七级的沼泽袭击者。不好，这位玩家不太对劲，好强劲的气刃不能正面碰到。这只沼泽袭击者脸色骤然突变，瘦小畸形的身影连忙钻进沼泽泥地下方，如同一条泥鳅一样消失不见踪影。然而，方晨只要锁定目标过后。技能就会强制进行锁敌，哪怕躲在泥地下方，都是无处可逃。一下子，三道风元素之刃贯穿泥地，掀起尘土，击中躲藏下方的七级沼泽袭击者。不，不要！伴随着一声哀嚎惨叫，泥地下方传来粘稠的血液，沾湿地面，传来一股血腥的恶臭气味。击杀七级怪物沼泽袭击者，你获得经验九十点，气血增幅 buff 启动，增加十点血量，顿时。三只还在进攻的沼泽袭击者忽地停下身影，接着他们毫不犹豫，转身就跑。休想逃跑！方晨连忙追赶上去，他动用技能疾风剑芒击中一只地面上方的沼泽袭击者。这次，他特意打偏一道风元素之刃，剩余两道风元素之刃切断这只沼泽袭击者的腿脚，就是避免击杀死这只怪物。至于另外两只沼泽袭击者，他们躲在地下，方晨全程无法锁定。就只能眼睁睁地看着他们逃往远处。不过无碍，眼前他已经控制一只怪物，接下来就是获取情报的时间。随即，方晨走到这只切断手脚的沼泽袭击者近处。此时，这只沼泽袭击者奄奄一息，血量只是剩下一丝血皮，随时惨死。不过，切断腿脚过后，他浑身的血液正在流失。如果没有止血的手段，迟早就会死亡。告诉我，你们这里最强者。方晨没有理会对方的惨样，他目光冰冷看向这只沼泽袭击者。然而，这只沼泽袭击者面目狰狞地说道：“我们沼泽怪物可不是怂蛋啊！要杀你就快杀我！”方晨眯起眼睛，发现这只沼泽袭击者的语气不像开玩笑，还真有不怕死的怪物。为此，他也是没有犹豫，打算斩杀这只沼泽袭击者。临死前，沼泽袭击者强撑最后一口气，怒吼道：“等着吧，我们沼泽头目！”可是拥有远超精英怪物的实力，他杀你就如同你杀我一样啊！你也会死，跟我一样如此凄惨的死去。说完，沼泽袭击者吐出一口粘稠的血液，接着脑袋歪向旁边，彻底断气。第三十八章，追赶上去，请求支援。方晨安静的听完这只沼泽袭击者的言语，最终，沼泽袭击者断气。他耳旁传来击杀的提示：击杀六级怪物，沼泽袭击者，你获得经验五十五点。气血增幅 buff 启动，增加十点血量。方晨特意瞄上一眼地面，发现没有掉落物品过后，他嘴里喃喃自语的说道：“沼泽头目，远超精英怪物的实力，看来我能稍微领教一下这位特殊的怪物。如果他连这种特殊的头目怪物都是无法击杀，更不要谈击杀首领级别这种第四阶位的怪物。”正好，他降临来到沼泽泥地，领教一下第三阶位的怪物实力。随即，方晨提着华丽长剑。快速走向刚刚剩余两只沼泽袭击者逃离的方向，一场真正大战难免即将到来。与此同时，两只逃离的沼泽袭击者，他们吓得屁滚尿流，利用自己瘦小畸形的身躯，强行钻到地面泥土下方，疯狂跑向根据地的位置。本来，他们五位沼泽袭击者按照平常的时间巡逻，结果队伍里面拥有一位沼泽袭击者偷懒，居然跑到沼泽外围，这让他们相当恼怒。偷懒，居然不叫上他们！真是不够意思啊！对此，四位沼泽袭击者连忙打算跑到沼泽外围，打算寻找那位同伴。他们不能偷懒，凭什么？你可以偷懒啊！可是等待他们跑到一半，他们居然遇到一位玩家的到来。玩家处于沼泽外围，一路到来。他们的同伴刚刚就是处于沼泽外围。不用想，同伴多半已经遭遇毒手。可是他们如今拥有四位，对方就只有一位玩家，想要赢过他们，按道理应该很难吧？所以，他们朝着那位玩家发起袭击，还是联手袭击？谁能杀死这位玩家，入侵点数就可以归谁。
，结果惨败，两位同伴瞬间伤亡。得亏他们剩余两位，一开始钻进沼泽泥地下方，不然说不定他们也得步入后尘。那位玩家好生恐怖，估计精英级别的队长都是无法对付他。现在只能请出沼泽触手将领，让他过去击杀那位玩家，不然这位玩家要是来到我们的根据地，他肯定可以击杀我们很多同胞。”一只沼泽袭击者神情惊惧地说道。一旁。另外一只沼泽袭击者自然也是如此，他浑身开始哆嗦起来。对，就只有沼泽触手将领才能对付他，他可是我们这里最强的怪物。说完，他们浑然不知，刚刚逃跑的方向已经完全被方晨记住。此时，方晨一路追赶，他发现周围的沼泽毒雾越来越浓厚，这让他心中断定，最深处必然就是拥有一只极强的怪物。不过，看着清新丹的时间开始逐渐缩短。这让他心中略微着急起来。一旦清新丹用途消失，估计他可是无法承受这种浓厚的沼泽毒物。距离天赋冷却的时间还有接近十分钟。方晨眼神闪烁起来。之前他还没有赶往树精营地的时候，天赋方面就已经冷却完毕。那时候他动用一次天赋获得紫色史诗的 buff。现在时间算算，再次接近过去一个小时，这就代表方晨即将可以再次抽卡，就是不太清楚。这次抽卡可以抽出何种品质的卡牌呢？为此，天赋还没有冷却完毕的期间，方晨前进的速度略微放慢一些，等待他再次获得一个全新的 buff， 就会强势杀进去。不到片刻，两只沼泽袭击者回到根据地的地盘。一下子，平时驻守这里的精英怪物队长，他看到两只沼泽袭击者的到来，当场臭骂道：“喂，你们两个，怎么回事啊？还没有到达。”你们巡逻下班的时间，你们竟敢跑回来？还有，怎么只有你们两位回来啊？你们三位同伴呢？顿时，两只沼泽袭击者屁滚尿流的跑过来，抱着精英怪物队长的大腿，哭喊道：“队长，救命啊！我们碰到一位入侵者。”“对啊，他实力好强，瞬间斩杀我们三位同伴。”“队长，麻烦你请出沼泽触手将领，只有他才能杀死那位入侵者。”话音落下，精英怪物队长他听得满脸惊疑起来。嘴里不敢置信的说道：“入侵者，怎么可能啊？就我们沼泽种族的地盘，谁看得上啊？就只有我们才能忍受沼泽毒物，其他怪物种族哪怕到来，他们都是无法忍受这种毒物。况且沼泽触手将领可是很忙的。说句实话，他们沼泽种族的地盘，哪怕送出去，都是没有哪只怪物种族敢于接盘。主要地形过于特殊，其他怪物无法忍受沼泽毒物，长时间吸收沼泽毒物。”必然死无葬身之地，所以入侵者怎么可能啊？哪位脑瘫怪物想要过来霸占他们的地盘？估计还没有来到他们的根据地，就被沼泽毒物毒死在一半路上吧。为此，精英怪物队长看到哭喊的沼泽袭击者，还以为这是欺骗他，再次开始臭骂起来：“少胡说，肯定就是你们偷懒，然后害怕被我发现，现在回来想要欺骗我，没门！我聪明着呢，今晚罚你们没有饭吃。”两只沼泽袭击者脸色一正，接着他们才发现，刚刚情绪过于激动，没有表明入侵者的真正身份。方晨这位玩家确实就是一位入侵者，只是处于精英怪物队长的眼里，他还以为这是其他种族的怪物。很快，两只沼泽袭击者组织一波语言，这才从头到尾开始解释起来。最终，精英怪物队长满脸惊容，他大喊一声，言语充满兴奋：“什么，玩家？”在哪呀？你们快带我去啊！在这种不毛之地，别说玩家的踪影，就连一根毛都是无法发现。现在拥有一位玩家的出现，这位精英怪物队长当然兴奋起来。结果，两只沼泽袭击者满脸着急地道：“队长，那位玩家很强的。”“对啊，你打不过他的。”这让精英怪物队长嘴角抽搐，指着自己训斥道：“我可是八级的一阶精英怪物，可不是你们这群废物好吗？我一只手。”都能打爆你们，清不清楚？所以你们打不过，不代表我打不过呀、啊。第三十九章，我意已决，不要拦我。随着精英怪物队长的述说，两只沼泽袭击者脸色一正。确实，方晨这位玩家轻松谢虐他们，可是精英怪物队长也是可以谢虐他们，仿佛两者都是一样的。只是精英怪物队长，难不成也是可以一击秒杀他们吗？想到这里，他们连忙询问起来。可是队长，这位玩家可以一击秒杀我们的同伴啊！对啊，我们的同伴还有一位七级的沼泽袭击者。
。听完过后，精英怪物队长微微皱眉说道：“你们说，那位玩家一击毙命你们的同伴，他居然那么强吗？这让他终于察觉不太对劲的地方。虽然他可以血虐沼泽袭击者，但是想要一击毙命还是很难的。这说明那位玩家的伤害爆发极高，普遍的怪物都是顶不住。这是因为玩家天赋的原因吗？”精英怪物队长嘴里喃喃自语。他的言语之中充满羡慕，怪物无法类似玩家，开局可以觉醒天赋，这也是玩家的优势。不然前期的时候，玩家血量没有怪物高，更没有怪物如此凶残，怪物还会成群结队。玩家要如何抵挡？想要抵挡，这时候玩家可以依靠的手段就只有天赋。如果属于极强的天赋，前期必然就是斩破荆棘，一路发育。哪怕属于比较拉胯的天赋，你也是可以寻找一位玩家搭档进行组队。组队过程，经验就看伤害占比，你伤害越高，获取的经验就会越多。不过整体危险降低许多，很多玩家愿意这样进行，总比死掉12小时无法登录生存游戏好吧？方晨就不会如此，他才不会寻找玩家进行组队搭档，这样还会分走他的经验，岂不是血亏？当然，玩家拥有天赋，不代表怪物没有天赋，只是只有怪物种族真正的天之骄子，他们才会出生的时候。可以觉醒完整天赋，比如普通怪物与精英怪物还没有资格可以获得天赋，但是抵达将领级别怪物，他们将会觉醒一种残缺的天赋。当然，这种残缺的天赋无法操控，可以说是被动天赋。将领级别怪物就可以拥有这种被动天赋。数十位玩家，哪怕想要围剿，一般情况都是无法击杀将领怪物。就比如他们沼泽最强的怪物——触手怪魔。掌握一种拥有攻速的被动天赋，至于真正的完整天赋，就只有怪物种族真正的天之骄子首领级别怪物，天生拥有主动天赋。这种天赋可以主动操控，往往带来无法想象的神奇手段。想到这里，这位精英怪物队长，他心中叹息想到：“我也是好想成为将领怪物啊，这样我就能强制觉醒被动天赋。如果我成为将领怪物，我觉醒的被动天赋应该关于毒素方面的吧？所以。”他也是拥有一些私心的，如果让他麻烦将领怪物出手，说实话，这位玩家必死无疑。但是，这位玩家的入侵点数，他必然无法获得，入侵点数肯定就被将领怪物抢夺而去。这样，他想要变强，需要等待多久？至于麻烦将领怪物帮忙把玩家打成半死，然后让他这位精英怪物过来终结玩家的性命，不可能。人家凭什么理会你一位精英怪物啊？再加上。将领怪物也是相当稀缺入侵点数，不可能愿意让出来。一下子，思考过后，这位精英怪物队长脸色决然。不，我也是拥有野心的呀。区区精英怪物的品阶，我还没有满意啊。要知道，我当年可是处于普通怪物，一步一步拼尽生死，这才爬到精英怪物的品阶。现在玩家的到来，终于能让怪物种族变强的速度越来越快。我必须拥有更高的野心，才能往上爬去。想到这里。他深吸一口气，目光坚定，看着两只沼泽袭击者，开口说道：“我亲自过去查探这位玩家的实力。如果半小时之内我还没有归来，你们就过去禀报触手怪魔将领头目，麻烦他亲自出手击杀这位玩家。”话音落下，精英怪物队长毫不犹豫迈着步伐离开根据地，朝着远处跑去，单独留下一个孤独的背影。一旁，两只沼泽袭击者满脸呆滞，不过他们似乎想到精英怪物队长的想法。居然不约而同地保持沉默。平时精英怪物队长对待他们不算很差，因为没有完成巡逻的情况。一般情况，可是需要遭遇队长一顿皮肉之痛。就只有他们这位队长，惩罚他们不能吃着晚饭，待遇已经算是极好的程度。这次，就任由对方一次吧。希望队长这次可以凯旋归。与此同时，方晨所处的区域满目狼藉，他喘着粗气，身上有些脏乱，就连衣服。都是拥有一些破洞，在他面前三十米远的位置，已经倒下一只奇形怪状的蛤蟆怪物，他的生命气息全然消失不见踪影。这是一具刚刚死去不久的尸体，这只怪物就是精英怪物队长。他的到来找到方晨的瞬间，当场出击，猛地张开丑陋的巨嘴，疯狂喷发出来毒液，漫天都是腐蚀的毒语，范围性质的技能。然而，方晨还在等待天赋的冷却，他突然遭遇袭击，当场暴退，选择反击。结果，这只精英怪物相当难缠，对方熟悉沼泽地形。
并且三个技能全部都是关于毒素方面。第一个技能剧毒长蛇，它的舌头可以30米之内来回袭击一位目标，并且舌头沾染麻痹毒素，一旦碰到目标必然行动速度下降。然而碰到方晨，他一直控制着50米的距离，极限拉扯，而且疾风剑芒拥有一种效果，那就是减速效果，一旦命中。让目标减速 30% 由于之前方晨的伤害太高，他碰到的怪物还是普通怪物，全程都是一剑斩杀，所以这种减速效果一直以来没有真正出现过数次，唯一出现过还是碰到黑暗树精统领，只不过对方就是一个活靶子，减不减速都是一样。为此，拥有减速效果的疾风剑芒疯狂击中目标，导致蛤蟆精英队长根本无法碰到方晨。他的第二个技能腐蚀毒液， 3 0米之内。降临腐蚀毒雨，方晨一时不备，遭遇这种打击，无意擦到一点毒液，导致他衣服都是开始腐烂起来。好在，方晨拥有一个200点生命值护盾，抵挡毒素的流血。最后，他血量都是没有掉过。当然，护盾倒是已经全部磨掉，需要半小时才能恢复过来。第三个技能，毒物席卷，汇聚周围沼泽的毒物，包裹目标，进行毒素流血打击。只是，方晨拥有清心丹，这些毒物。无法靠近着他。当时，这只蛤蟆精英队长瞳孔充满无法置信，没有想到自己的第三个技能居然无法奈何方晨。为此，当时的方晨已经彻底生气，释放破斩剑击，斩破怪物 25% 物理防御，并且疯狂催动疾风剑芒袭杀蛤蟆精英队长。恐怖的物理伤害与极端的真实伤害疯狂叠加，导致他的血量疯狂降低，最终惨死。原本他来的时候。意气风发，觉得杀死方晨应该不难，结果最后却是成为一具冰冷的尸体。第四十章，毒吸之囊，球员信号，怎么回事？方晨微微喘气，看着倒下的蛤蟆精英队长，他心中满脸疑惑的想到：这只精英怪物找死，突然冲上来打我。不过这位精英怪物倒是对他造成一些麻烦，差点他就要掉血啊！幸亏护盾抵挡掉腐蚀毒素的伤害，而且要不是方晨极限拉扯。他绝对不好打这只怪物，主要方晨比较特殊，一般剑客都是提着长剑上去近战平 A， 如果技能冷却好再放出来。可是方晨不同，近战平 A 根本不符合他，他远程释放疾风剑芒折磨怪物，这不好吗？幸亏他足够强，不然真会翻车。随即，方晨摇摇头，忘掉刚刚的事情，他开始查看刚刚的击杀提示。由于你越级击杀。经验值增加 20% 你击杀八级怪物、蛤蟆精英怪，你获得经验360点，气血增幅 buff 启动，增加10点血量。看到这次的收获，方晨还是比较满意的。精英怪物击杀起来，可以获得远超普通怪物的数倍经验，再加上这只精英怪物等级偏高二级，怪物每高一级经验更多，更何况这还是精英怪物。现在配合方晨，还是越级击杀，经验值还会增加更多一些。很快，方晨走上前，他看着蛤蟆精英队长的尸体，发现掉落两件亮晶晶的物品，当场查询。雷电卷轴，一级道具，一次性道具，一旦使用，将会朝着目标随机发出一道雷系魔法的攻击。毒吸之囊，一级物品，首饰物品，精神加15智力加15特性：玩家佩戴过后，阻挡一定程度的毒物入侵体内。需求：全职业皆可穿戴。他眼神微亮，发现这次的掉落物品。还是相当不错的。第一件掉落物品，这是属于一次性道具，可以随机释放一道雷系魔法的攻击，说不定处于战斗过程之中，这种雷系卷轴或许拥有帮助，可以决定战局的走向。第二件物品就更加特殊，可以说量身打造，特地对付这里沼泽毒物。正好，方晨发现自己服用清心丹，即将过去半小时，药效即将消失。现在拥有这件神奇的物品，简直就是燃眉之急，雪中送炭。方晨当场笑纳，并且选择装备毒气之囊。顿时，一个小巧精致的深绿吊坠浮现而来，挂在方晨脖子上方。他直接拿着，开始端详，发现吊坠内部拥有一颗绿色的小圆球，散发着微光。不错，对于我现在处于的地形区域，这件装备帮助实在太大。方晨微微颔首，称赞起来。随后，他目光看向沼泽泥地的深处。刚刚这只精英怪物就是处于那个方向一路走过来的。想必，那个方向最深处，就是这里沼泽怪物的根据地。我的天赋还有大约三分钟就可以冷却好，现在走过去，时间就差不多可以冷却完毕。那么
，上吧。方晨目光微凝，查询天赋的冷却时间过后，他开始提着华丽长剑走进沼泽泥地最深处，希望这次的 buff 足够给力，不然他单挑一个根据地的怪物，还是有些勉强的啊。而且，方晨还没有忘记这次他传送来到这里的目标——寻找藏宝图的宝藏。为此，他得要活下来，然后逼问这里的怪物，获得树精怪物的根据地——沼泽怪物根据地。两只沼泽袭击者等待片刻，最终发现蛤蟆精英队长居然还没有回归，这让他们神情相当着急，开始讨论起来。队长不会打不过那位玩家吧？我也是不太清楚。不过已经过去接近二十分钟，队长想要击杀一位玩家，不可能如此之久。那我们不要等待半小时过去，现在直接禀告吧，这样说不定还能救到队长。好，我们赶紧去找触手将领头目。说到最后，他们的言语充满担忧。根本来不及等待半小时之久，直接开始闯进根据地深处。然而，闯到一半，一位精英怪物队长开始拦下他们，当场质问道：“你们属于哪个部队的？竟敢乱闯触手将领头目的休息区域！快点滚开！要是吵醒触手将领头目，你们必死无疑！你们死掉无所谓，别连累我。”沼泽泥地一共拥有三个部队，三个部队各自拥有一位精英怪物的队长。并且拥有15位沼泽袭击者的属下，每个部队都是拥有各自的区域。平常的情况，不能随意乱闯其他部队的区域。恰好，眼前这位精英怪物队长，责任就是管理这里的区域，任务就是不能让一些部下吵醒触手将领头目，哪怕就是队长，都不能随意打扰触手将领头目。上次，这位精英怪物队长记忆深刻，拥有一位沼泽袭击者无意闯进来，吵醒触手将领头目，导致触手将领头目大发雷霆。一条触手探出，携带无比蛮横巨力，猛地砸去，当场砸死这只沼泽袭击者，尸体成为一滩肉泥，死的不能再死。甚至就连当时管理区域的另外一位精英怪物队长，都被触手将领头目教训一顿，打得鼻青脸肿。所以，这次管理区域的精英怪物队长说什么，他都不会随意放进沼泽袭击者，吵醒触手将领头目。两只沼泽袭击者听到眼前精英怪物队长的怒声责问，吓得瑟瑟发抖，不过还是连忙解释起来。顿时，这位精英怪物队长眯起眼睛，表情惊异地说道：“你们刚刚说蛤蟆已经出去迎战那位玩家，这种好事居然还可以轮到他？靠，这种好事怎么没有轮到我啊？气死我了！”听到这里，两只沼泽袭击者恨不得翻翻白眼。怎么每位队长都是如此嚣张嘚瑟？那位玩家真的不弱呀！一旁看着两只沼泽袭击者满脸着急的模样，这位精英怪物队长。脸上不太在乎的说道：“你们怕啥？蛤蟆可是不弱，好歹他也是你们的队长，稍微相信一下他的实力。放心，他很快就会回来，所以你们赶紧走开，别吵醒触手将领头目。”然而，他这番话语还没有说完多久，咚！远处传来一道震耳欲聋的爆炸声音。天际上方拥有一些爆炸的火花，爆炸火花汇集起来，成为一个特殊的符号。这只精英怪物队长看到如此场景。骤然瞳孔猛地缩起，求救信号，这是只有队长才能动用的求救信号。难不成这是蛤蟆？他打不过那位玩家，特地发出求援吗？第四十一章：金色传说多重施法。与此同时，方晨开始伸进沼泽泥地最深处。可是很快，前方沼泽泥地，他似乎闯进一个特殊的区域，开始遇到一批怪物。方晨眯起眼睛，看向远处的怪物，发现。大部分都是沼泽袭击者，足足拥有七位，五位六级怪物，两位七级怪物，而且领头的怪物则是不太一样。这是一只畸形的蜥蜴，浑身墨绿，一身鳞片闪耀着寒芒。它头顶上方更是飘荡着精英怪物的提示，等级达到八级，就和方晨刚刚不久前碰到的蛤蟆精英队长一模一样。有趣，我这是碰到一支队伍啊！如今的精英怪物，对于我来说，就只是砍多数件的事情。方晨嘴角开始浮现一抹若有若无的笑意，正好，他现在距离升七级，还有一些经验，击杀这里的怪物，经验足够升到七级，还能掉落一些物品，这样方晨到时候碰到这里最强的怪物他，他胜利的把握就能增多一些。为此，他提着华丽长剑，面容冷静，想要杀过去的时候，忽地，方晨开始停下脚步，并且快速躲藏一个掩体后面。此时。他脑海深处七彩光芒闪耀，命运骰子再次绽放起来，璀璨的光芒，仿佛正在提示着方晨赶紧投投，并且这次的七彩光芒璀璨耀眼。
霸占着方辰的脑海意识每一个角落。无穷的七彩氤氲光芒涌动而来，闪耀天地，亮的方辰仿佛都是睁不开眼睛。甚至，七彩光芒命运骰子光芒绽开，隐隐之间，一抹亮金色浮现而来。这是怎么回事？我的天赋不会发生异变吧？方辰神情微变，从来没有遇到过这种事情，他还以为命运骰子。正在发生奇怪的事情，可是等待片刻，他发现没有任何异变，反而一抹亮金色的光芒愈发耀眼起来。难不成这次头头随机出现的 buff 很特殊吗？方辰满脸吃惊，心中暗道：怀着如此想法，他的心情都在颤动起来。难不成这次的要出现远超紫色史诗光芒的全新 buff 吗？这也就是金色传说。一下子，嘶，金色传说。方辰的脸色开始变得尤为精彩起来。方辰没有犹豫，他直接头头，因为他不太清楚这种特殊的异变持续多久，早头晚头都是一样的结果。而且现在他即将面临一批全新的怪物，必须得要将自己的手段拉到最强为止。顷刻间，伴随着方辰催动自己的天赋进行头头，嗡，七彩光芒耀眼的命运骰子迅速旋转起来。不知为何。方辰看着旋转起来的命运骰子，发现命运骰子仿佛拥有灵智一样，他正在欢喜跃动，享受着这次的投掷。很快，随着命运骰子旋转的速度越来越慢，一抹亮金色的光芒开始笼罩而来。难不成金色传说，你真要来了？这种场景看得方辰心情愈发激动，恨不得原地蹦起来。下一秒，命运骰子转动速度开始停止转动，这次的头面闪耀着璀璨的金色光芒。随着金色光芒亮出，方辰的脑海深处开始激烈的震荡起来，仿佛天崩地裂一样，各种异象开始涌动出来。这种场景看得方辰满脸震撼，嘴巴微微张开，显得格外惊愕。命运骰子果然名不虚传，不愧就是他辛辛苦苦完成一百次任务，才能获得的终极奖励。随着异象的出现，一道特殊的图案更是凝聚出来，显现方辰眼前。那是数双手掌合拢在一起的金色图案。显得格外眼花缭乱。这时候，获得随机 buff 的提示就此浮现。你获得随机 buff 传说品质多重施法。多重施法，你释放任意技能的时候，将会随机选择进行二杠五次的技能释放。多重释放的技能将不会消耗你的蓝量。话音落下，卧槽！方辰顾不得低调，更没有理会不远处拥有一批怪物。他嘴里怒吼一声：“老子无敌了！”通通杀无赦。这时候不发现，等待何时？第一个浮现的金色传说 buff， 强到方辰无法相信，还以为正在做梦。这就是超越普通、稀有、史诗的金色传说品质。虽然方辰不太懂得金色传说品质上面还有没有更高的品质，只是他现在懂得拥有这个 buff。接下来，他的无敌之路就此开始走起。蜥蜴精英队长按照以往，带着部下打算离开沼泽泥地的区域出去觅食。忽然间，卧槽，老子无敌了！通通杀无赦！不远处，一声青年男性的声音开始传来，这让蜥蜴精英队长满脸呆滞。谁啊？大白天的，吵吵闹闹。可是他随后听见这道声音，神情疑惑起来。咦，我从来没有听过这种嗓音，好奇怪啊！再加上这里的区域可是他的地盘，其他两位精英怪物队长不会来到他的地盘。这也就是说，入侵者。这是沼泽外围迷路跑到这里的其余种族怪物吗？正好，我肚子有点饥饿，就拿你来填填肚子。蜥蜴精英队长眯起眼睛，他眼底闪过一丝阴险之色，开始招呼自己的部下，气势冲冲跑向声音方向的位置，等待他们过去之后。顿时，在场的怪物当场看到一位俊雅青年玩家，他满脸兴奋，正在双臂高挥，仿佛庆祝着好事的到来。一下子，蜥蜴精英队长眼眸充满惊喜。他大嘴咧开，浮现惊异的笑容。这不是怪物，我没有见过这种外貌类型的怪物。等等，他身上拥有我很讨厌的气息，还有异界的气息。他这是玩家吗？太好啦，妖精之地终于拥有玩家的到来。咦，他还是六级的玩家？哈哈哈，我可是八级一品阶精英怪物啊！我想要杀他，这不是有手就行吗？说完，蜥蜴怪物队长，他趁着部下还没有反应过来的期间。四肢开始猛地窜去，急速奔跑向方辰。这位玩家的入侵点数，现在就是属于他的了。玩家，拿命来！第四十二章，一次施法，四次技能。蜥蜴精英队长神情阴险狡诈
，甚至没有打算通知部下，一起跟他袭击方晨。入侵点数就只有方晨这位玩家，现在根本不太够分，所以他想要独吞。一旦全部独吞，蜥蜴精英队长的部下自然不会拥有意见。对此，看到方晨的瞬间，蜥蜴精英队长就已经率先朝着方晨突袭进攻。叔弟，方晨看着突袭而来的怪物。他原本喜悦的心情，仿佛都是遭遇打扰。他此时面容淡漠，拨出华丽长剑，淡淡说道：“我现在庆祝着喜事，你竟敢打扰我，找死不成！”话音落下，方晨嘴唇微动，低语着：“疾风剑芒。”随着他开始催动技能，周围空气都在呈现扭曲，大气之中的风元素骤然汇聚而来，形成肉眼可见的三道风元素之刃，携带锋锐切割之意，迅猛袭向蜥蜴精英队长。顿时，什么？蜥蜴精英队长脸色猛地突变，开什么玩笑？他刚刚接近就已经遭遇这位玩家的技能锁定，而且还是刚刚踏进五十米的距离，为何可以进攻如此之远的距离啊？他这位精英怪物都是无法攻击那么远的距离。关键，对方这位玩家看上去就是一位剑客吧？为此，蜥蜴精英队长疯狂躲避，扭动自己灵活的身躯，却是发现疾风剑芒相当刁钻，一直追踪着他。察觉躲不过去之后。他只能冷哼一声，使用防御技能，打算硬抗。硬灵之甲，我就不信你能打我多少点血量，顶多三百点。他浑身上下的鳞片开始闪耀，一抹冷芒，显得坚不可摧。硬灵之甲，使用者处于五秒之内，你承受的物理伤害将会全部降低 50% 这是一个极为不错的防御技能，虽然时间只能坚持五秒，但是五秒之内，物理伤害完全降低 50%。对于方晨这种近战物理职业，简直就是噩梦。再加上五秒钟足够让蜥蜴精英队长来到方晨近处进行攻击，只是他还没有来得及得意，下一刻开始让蜥蜴精英队长的瞳孔剧烈颤抖。他浑身恐惧，神情惊恐喊道：“怎么可能？你这是怎么做到的？”只见方晨催动疾风剑芒的瞬间，他的身旁周围开始凝聚出来三道一模一样的疾风剑芒，一道疾风剑芒等于三道风元素之刃。三道一共等于九道风元素之刃，配合方晨一开始释放的疾风剑芒，此时，轰轰轰，足足拥有十二道风元素之刃，声势前所未有，铺天盖地的携带着狂暴锋锐的切割之意，杀向目标。还没有逼近蜥蜴精英队长，疾风剑芒就已经将周围的沼泽泥地切割出来，深如沟壑的裂痕，场景显得格外恐怖。一瞬间，十二道风元素之刃涌动而来，疯狂击中蜥蜴精英队长。他一声怒吼，发出痛苦的哀鸣。啊,啊呀！他的一身冷芒鳞片开始疯狂蔓延，蛛丝网裂痕，神情显得格外痛苦。很快，蜥蜴精英队长的头顶之上开始飘荡出来密密麻麻的通红物理伤害提示，其中蕴含白色的真实伤害提示。215215215 215 480一秒钟的片刻，方晨这次的伤害全部汇聚起来，总共造成 4,020 点伤害。蜥蜴精英队长更是凄惨，一身坚硬无比、可以硬抗蓝星世界热武器的鳞甲，此刻更是粉碎殆尽。碎掉的鳞甲下方，血液开始缓缓流淌出来。他现在如同一只死狗一样趴在地面，气息衰弱，不停吐着粘稠的血液，乃至碎裂的脏器。蜥蜴精英队长眼神之中更是充满不可置信。方晨的一招打得他当场接近死亡，不对，他现在已经就是死亡的状态。如果他刚刚没有开启防御技能，此刻必然已经死掉，得亏他比较谨慎狡诈，不想自己受到太多痛苦，这才愿意动用防御技能，硬撑一招技能。一般来说，六级的剑客玩家使用技能打中他，伤害方面顶多最高打掉五百点血。这还是蜥蜴精英队长觉得这位玩家极为强大，不可小觑，特地孤高一些伤害。平常的玩家，六级剑客想要破他的防御，估计都是比较勉强，好吧？不要小看等级的压制啊！特别，他还是开启防御技能的状态，减少 50% 物理伤害。六级剑客玩家再过于逆天，都是打不掉他300点血量。蜥蜴精英队长一共拥有 4,800 点血量，哪怕打掉500点血量，他还是可以接受的。结果，蜥蜴精英队长这次碰瓷，开始碰到方晨这种超合金铁板，就只是催动一招技能，瞬间打掉他的 4,020 点血量。眼前这位玩家，绝对不太普通。他这位精英怪物。根本不可能打得过。至于部下，他们都是一群废物啊！怎么就如此不长眼睛？刚刚没有跟着他这位队长一起攻击这位玩家，这样说不定。
，他还不会受到这种致命伤势。起码，部下可以分担一些伤害啊。只是，蜥蜴精英队长浑然不觉，就是因为他的贪婪，才害死自己。一下子，救救命！蜥蜴精英队长，他毫不犹豫催动球员信号，一声特殊的爆炸声响开始冲向半空，希望沼泽种族最强的怪物触手怪魔将领亲自过来拯救他。另外一边。方程耳旁传来刚刚的 buff 提示，你释放技能，多重施法开始启动，随即抽取次数。叮，你抽中三次，你的技能将会额外三重施法，释放三次技能，并且不会消耗你的蓝量。这也就是刚刚蜥蜴精英队长为何如此恐惧的场景。任谁看到一位目标催动一次技能，结果开始变成四次技能的释放，简直就是过于离谱的场面。可惜，没有打死这只精英怪物。方程微微叹气。他觉得蜥蜴精英队长是不是有些太肉啊？不然，怎么没有一次性秒掉？不过无碍。就在他胡思乱想的时候，方程的技能疾风剑芒再次冷却后，不清楚这次可以出现几次多重施法。只是关于这次的 buff， 开始让方程的心情愉悦起来。拥有此等 buff， 这里沼泽种族最强的怪物，说不定都得惨死在他的剑下。第43章，寒灵盔甲成功升级。不过这些怪物。真是相当谨慎，遇到生命危险就开始求救。方晨听着耳旁传来特殊的爆炸声响，他就清楚眼前这只精英怪物开始求救沼泽泥地深处的最强怪物。至于为何他现在如此断定对方求救最强的怪物，难不成眼前的蜥蜴队长他还会求救一只精英怪物吗？如果真是这样，方晨自然愿意。精英怪物如今处于方晨眼里，那就是送上门的甜点啊！为此。方晨岂会放过眼前的精英怪物？想必这次过来支援的怪物，就是沼泽泥地最强的怪物。大战将至，他必须得要再次升级，增强自己的实力，可以增多一些胜率，这可是无比重要的事情。顷刻间，方晨没有犹豫，他的身影开始杀向蜥蜴精英队长，趁他病，要他命。与此同时，蜥蜴精英队长遭遇如此重创，哪里还敢对着方晨出手？他现在狼狈不堪地爬着地面，朝着远处奔去。只是，他的身体已经如同支离破碎一样，每动一步，浑身传来剧痛的触感，行动速度完全下降，并且他的身后一路流着粘稠的深绿血液，足以说明他伤势极为严重。如果没有及时医治，必然留下祸患。这让蜥蜴精英队长面容扭曲，他心中恨极方尘。可恶的玩家，你给我等着！触手怪魔将领一旦到来，到时候……必然就会将你杀死。然而，他的话音刚刚落下，让他担心的事情终于发生。他他他，他的身后开始传来急促的脚步声音。蜥蜴精英队长脸色一正，接着僵硬的扭头，快速看去，发现方晨正在追来。他如今满脸冰冷，提着闪耀一抹寒芒的剑刃，杀意重重。顿时，蜥蜴精英队长吓得一个哆嗦。只要方晨接近他五十米，不用想，他必然就会暴毙。察觉生命的危机，蜥蜴精英队长满脸慌乱。他看着不远处还在发愣的七位部下，嘴里怒吼道：“你们这群废物，快过来救我啊！”只是，七位普通怪物看到方晨刚刚一瞬之间重创蜥蜴精英队长的场景，现在岂会送上门当成炮灰？再加上平时蜥蜴精英队长对待他们极为不太友好，这就导致蜥蜴精英队长刚刚的怒吼完全没有起到作用，甚至提起反作用。就你，想屁吃！跑！七位沼泽袭击者部下当场逃跑，争先恐后跑向根据地。只要回到根据地，他们就拥有触手怪魔将领的庇护。这种场景看得蜥蜴精英队长心中颤动，他心中恶狠狠地怒骂着这些部下：“你们这群蠢货，救我呀！我可是你们的队长！”一下子，方程看着争先恐后逃跑的七位沼泽袭击者，他皱着眉头的想到：“怎么回事？他们就连自己的队长？”都是可以抛弃吗？怪物真是不讲仁义。不过，方晨很快没有理会，反而追向蜥蜴精英队长。最终，靠近50米的距离，催动技能，疾风剑芒汇聚而来，三道风元素之刃迅猛杀向蜥蜴精英队长。这次触发两次多重施法，总共拥有九道风元素之刃铺天盖地击中蜥蜴精英队长，切割着他的身躯。伴随着蜥蜴精英队长一声不甘怒吼。他的身躯当场就被斩得粉身碎骨，死的不能再死，并且原地掉落两件亮晶晶的物品。由于你越级击杀，经验值增加 
，你击杀八级怪物蛤蟆精英怪，你获得经验360点，气血增幅 buff 启动，增加10点血量。方晨听完提示过后，他手疾眼快，处于这些尸体烂肉位置，利用剑尖提起掉落物品，然后抓住，当场查询。荣耀抵御一级技能，一旦使用，你处于10秒内承受的物理伤害将会全部降低 30% 消耗40点蓝量，冷却45秒，需求职业盾旗。寒灵盔甲一级物品，身体部位装备，物理防御加五零，法术防御加五零，需求近战职业皆可穿戴。方晨眼前一亮，第一件物品他直接跳过，属于盾旗的技能，他也是学不会。第二件装备倒是符合他，而且他之前拥有一件流浪者夹克，这是属于一件 F 级的装备，不过现在看来倒是可以替换下去。他没有犹豫，选择装备寒灵盔甲上去，直接替换流浪者夹克下来。伴随着他开始装备过后，一身威武霸气、看上去如同武士一样的盔甲瞬间浮现方晨身上，配合方晨脸上冒着漆黑雾气的诡异面具，遮挡着他的五官容貌。再加上方晨身材修长，不比所谓的模特身材差距，拥有这些装备的存在，导致此刻显得他格外拥有逼格。不错，我挺满意的。方晨为此称赞道：“要清楚，帅可是一辈子的事情。”紧接着，方晨想起正事。开始追向距离他最过于接近的沼泽袭击者。这次，这些沼泽袭击者相当机智，没有共同一起逃跑，反而分散逃跑。这就导致方晨哪怕追得上，他也是无法全部击杀掉。最终，还是得要遗漏数只沼泽袭击者。我刚刚看一眼我的经验条，如今我拥有 1,805 点经验，还差195点经验就可以升七级。六级沼泽袭击者可以提供55点经验，七级沼泽袭击者可以提供90点经验。那么，只要我杀死三只或者四只沼泽袭击者，我就能成功升级。方晨开始追赶，追赶的途中，他心中开始估算起来。最终，看着逃跑的沼泽袭击者，他还有一段距离才能接近五十米，释放疾风剑芒。这让方晨咬紧牙关，心中略微烦躁，岂能放过到嘴的肉？他没有犹豫，直接使用 buff， 幽灵疾步开启，开启成功，正在提高你目前 40% 移动速度。这让他眼前一亮。一瞬间，他身上笼罩一道白色光芒，速度方面当场暴增，开始接近逃跑远超的沼泽袭击者。方晨心中相当惊喜，看来幽灵疾步这种 buff 还是比较管用的呀。很快，他追上一只七级的沼泽袭击者。不，那么多同伴，你为什么追我啊？这只沼泽袭击者情绪崩溃。然而，方晨没有理会，他直接一剑斩出疾风剑芒，触发四次多重施法。十五道风元素之刃，如同饥渴饿狼一样，争先恐后，劈头盖脸啃食着这只沼泽袭击者，导致这只沼泽袭击者死相极为惨烈，当场就被剁成肉泥。方晨瞄上地面一眼，发现没有掉落物品，马上追赶另外一只沼泽袭击者。幽灵疾步只能持续三十秒，他得要处于三十秒之内追上起码三只沼泽袭击者。好在，他的速度已经远超这些沼泽袭击者，短短三十秒之中。方晨连续追上四只沼泽袭击者，全部都被他斩杀，剩余三只沼泽袭击者实在追不上，他任由对方离去。最终，三只六级沼泽袭击者，一只七级沼泽袭击者，一共给他带来255点经验。顿时，方晨耳旁开始传来悦耳的升级提示：“叮，你的等级提升，你成功达到七级。”第44章，触手怪魔将领怪物。听见升级的提示过后，方晨嘴角终于露出一丝笑意。升级可真是艰难啊！不过，方晨的升级速度可以说是如同火箭飞升一般快速。现在蓝星玩家普遍的等级大约处于三到四级左右，五级的玩家都是不太常见。至于六级的玩家，可以说是凤毛麟角。七级的玩家，或许此刻就只有方晨才能真正到达。由于怪物相当聪明，弱小的怪物开局就会聚集起来。一般玩家刚刚觉醒天赋，选择职业过后，他们就得遭遇怪物的群殴，除非运气好。碰到落单的怪物，不然一般的玩家前期很容易暴毙。如果前期玩家打过怪物，可以活下去，那么你接下来就能生存。如果前期暴毙，可以说是12小时里面你无法获得掉落物品来源。虽然现实世界现在正在降临一些怪物，但是那些怪物无法掉落物品，玩家只能获得经验值与击杀值。可是官方组织一旦发现降临的怪物，将会强行围剿这些怪物，避免让怪物造成现实世界太多的损伤。为此，岂会让普通的玩家进行打怪行为？毕竟普通的玩家
，可是没有复活的权利，一旦败北就是死亡。所以现在的蓝星世界，怪物一旦降临，官方组织直接出动热武器，不惜一切代价进行围剿灭杀，避免蓝星公民的伤亡过于严重。这就导致一些处于生存游戏死掉的玩家，他们现在处于现实里面，目前都是无法发育。再加上怪物降临来到蓝星，终究不是很多。导致僧多粥少的场面，况且哪怕官方组织的防卫员工第一时间还没有到来，普通的玩家可以打到降临下来的怪物。可是，你得要想想看，你得与很多处于生存游戏死掉的玩家进行争夺一只怪物的经验值与击杀值，大家互相出击，攻打降临下来的怪物。可是，到时候分到手的经验值，你几乎得与在场的玩家进行分享经验，这样结算下来，终究还是没有多少点经验。与此同时，不能骄傲，方晨开始平静下来，喜悦的心情。此次的收获可以说是极大。就说这次获得的金色传说 buff 多重施法，已经让方晨真正超过 99% 的玩家。至于剩余的 1% 那是方晨略微谦虚，总不能让他觉得他现在就是最强最逆天的玩家吧？稍微低调一些，不能过于自傲。或许目前拥有一些玩家前期的天赋极为拥有优势，可以与方晨抗敌，但是未来。方晨必然站在所有玩家的顶端之上，就说现在，能找出来可以打过方晨的玩家，基本不太存在。他一招疾风剑芒，触发多次施法就能秒杀精英怪物，普通玩家的血量还没有精英怪物的血量还高，怎么可能顶得住方晨的一剑？随即，方晨巡查一遍地面，没有发现怪物掉落物品过后，他的目光再次看向沼泽泥地深处，刚刚蜥蜴精英队长临死前拉响的特殊爆炸球员信号。现在已经过去三分钟，想必沼泽泥地的怪物正在前往这里。来吧，就让我见识一下，超越精英品阶的怪物究竟拥有多强。方晨持着华丽长剑，步伐稳定，丝毫没有退缩，前往沼泽泥地最深处。这次拥有多重施法 buff 过后，他必须凯旋而归，绝对不能允许落败。根据地深处，伴随着三分钟之前特殊的爆炸球员信号响起，助手将领怪物休息区域的精英怪物队长。此时，他满脸惊疑，心中想到：“不清楚，这是哪位队长发起的球员信号？蛤蟆还是蜥蜴？”一旁，属于蛤蟆精英队伍的两只沼泽袭击者，他们神情充满担忧，不清楚蛤蟆队长有没有事，希望队长没事。就在此时，他们身后一道庞然大物挥舞着各种奇异触手的虚影开始笼罩这里。观看虚影的体型，或许已经超过十米的体型，不好。旁边看着虚影开始出现的精英怪物队长，他心中察觉不好，神情苦兮兮的想到：“肯定已经吵醒触手怪魔降临，我肯定得要挨揍一顿。”果不其然，虚影的降临，一根充满狰狞吸盘的触手开始探来，抓住这只精英怪物队长的身躯，猛地拉扯，来到后方休息区域。可是旁边的两只沼泽袭击者，他们就没有如此好运。休息区域最深处，另外两根充满狰狞吸盘的触手正在快速探来，携带一股凶横的蛮力。下一秒，两根触手狠狠疯狂砸下，当场拍扁两只沼泽袭击者的身躯，如同豆腐一样脆弱至极。地面都是为此晃动起来，可以想象刚刚的触手拍击拥有如此恐怖的蛮力。等待触手开始收缩回去，两滩成为肉泥的尸体开始显现出来。很快，休息区域里面开始传来一道震耳欲聋的嘶哑怒吼：“蜘蛛，我之前嘱咐过你吧，不准让任何部下与队长吵醒我。”现在。外面传来如此之大的动静，这说明你根本没有完成我嘱咐你的职责。我看你现在是不是想要挨揍啊？要不是我看你属于精英怪物，我早就想要弄死你。你快点回话，别装死，否则我现在就要拍残你。话音落下，蜘蛛精英队长连忙颤抖着身躯，他看着眼前的触手怪魔，吓得无法反驳。只见一只外观如同深紫色章鱼，它正在狂怒地挥舞着数十根触手，漂浮半空。它的体型极为庞大。已经达到十至十五米的程度，一双漆黑的瞳孔死死盯着渺小的蜘蛛精英队长，气势方面更是完全压倒精英怪物的蜘蛛队长，并且他的头顶上方更是浮现一道全新的提示：十级触手怪魔地阶将领怪物，备注他拥有着你超乎想象的蛮力，地品阶的怪物，还是将领级别，第一次正式出现，而且还是十级的程度，可以说哪怕三只精英怪物队长一起进攻触手怪魔。触手怪魔都能轻易抵御下来，并且当场打爆三只精英怪物队长，这就是实力的完全碾压。第45章，触手怪魔开始降临。
，看着正在发狂怒火的触手怪魔，蜘蛛精英队长身躯颤颤栗栗的解释起来：“将领头目，请您听我解释，刚刚的声音属于一位精英怪物队长发出来的球员信号，说明他此刻已经遭遇生命的危险。还有，目前沼泽泥地拥有一位入侵者的到来。我听闻，这位入侵者似乎属于一位玩家，目前就是这位玩家，他将精英怪物队长打得无法反抗，这才迫不得已。”使用球员信号，企图让您出手击杀那位入侵者。他们绝对不是特意打扰您的睡眠，我敢于保证。伴随着这番话语的解释，庞然大悟的触手怪魔，他开始陷入凝思状态，似乎正在思考这番言语的真实性质。最终，蜘蛛精英队长开始察觉，触手怪魔捏着他的身躯，开始微微松下一股劲力，没有刚刚如此谨慎，这让他心中松下一口气。看来触手怪魔没有怪罪着他，不然，他这次哪怕不死，都得脱下一层皮。你确定吗？我不太喜欢被欺骗。如果你敢欺骗我，我这次将会弄残你！触手怪魔目光悠悠看着蜘蛛精英队长，他低沉的询问道：“某种程度上，他根本不是沼泽泥地的生物，所以，对于沼泽泥地的怪物，一般情况，触手怪魔都是很少理会这些弱小怪物的性命。并且，之所以他来到沼泽泥地，那是因为触手怪魔曾经招惹过一位极强的首领怪物，这才迫不得已，只能躲在不毛之地的沼泽区域。”至于为何他经常的要休息沉睡，这也是因为触手怪魔当年受到一些伤势，所以需要长时间的休息，他才能避免暗伤再次出现。我真的没有欺骗你，请您相信我呀！蜘蛛精英队长神情充满诚恳的回答。最终，触手怪魔勉强相信，他缓缓开口问道：“球员信号的方向在哪？”顿时，蜘蛛精英队长脸色一正，接着转变成为狂喜之色：“将领头目，你想要出手吗？”触手怪魔奇怪的看向蜘蛛精英队长一眼：“你们可是我罩的，现在居然得被一位玩家欺负！我这位将领头目，说什么都要将这位玩家拿下！”当然，触手怪魔表面义正容辞，暗地里面就是禅方尘的入侵点数。他现在的身体拥有暗伤，实力下降一些。如果获得入侵点数，降临蓝星世界，凭借着他如今将领头目的实力，一时半会，蓝星世界肯定无法解决掉他。那么，他就可以趁这段时间大开杀戒，那样他就能获取大量的经验，成功升级。玩家每升一级，曾经所受的伤势将会全部痊愈。怪物也是如此。触手怪魔相当渴望自己恢复全盛时期的时刻，现在的他只能发挥 80% 的实力水平。蜘蛛精英队长自然没有想到如此后面，还以为触手怪魔真心想为他们找回场子。为此，蜘蛛精英队长连忙说道。刚刚传来球员信号的位置就是东边方向，您沉睡太久，可能不太熟路，就让我为你带路吧。将领头目，请您跟着我来。说完，蜘蛛精英队长想带着触手怪魔一起过去的时候，忽然，触手怪魔开始晃荡着自己丑陋的脑门，似乎不太同意。他开始叙说道：“我带你去吧，你走得太慢。”话音落下，他伸出一根触手，握住蜘蛛精英队长的身躯，接着。剩余的数十根狰狞的触手全力拍击着地面，庞然大物的身躯骤然猛地弹起，当场跳到数十米之外的距离，并且开始来回循环这种举动，导致触手怪魔的移动速度简直极快。不到片刻，他就已经前往数公里的位置。蜘蛛精英队长当场吓傻，好恐怖的蛮力啊！如果一根触手拍打他，他都得吐血三声；要是数十根触手拍打过来，必然成为肉泥。他甚至已经想到，待会入侵者玩家。死相方面肯定很惨，玩家，你竟敢惹怒将领头目，待会你肯定就是惨死啊！蜘蛛精英队长心中幸灾乐祸起来。与此同时，方晨提着华丽长剑，开始走在寂寥的沼泽泥地。闲得无聊，他打开自己的属性界面，玩家方晨，力量92体质97敏捷53智力57精神57血量。1440-1440 蓝量 570-570 职业剑客，等级七。下一级需要经验2 0 6 0斜杠0 0你还有五点基础属性需要分配。方晨仔细看上一眼，发现下一级的经验居然得要三千点才能升级，升级真难。他嘴里感叹道。接着，他将五点基础属性全部分配力量属性，直接达到97点。很快，方晨关掉属性界面。就在此时，他开始听到不远处传来咚咚咚砸地巨响，甚至他发现沼泽泥地的地面猛地出现一些震动。
，仿佛何种庞然巨物的物体突然砸在地面，造成小型的地震。他眯起眼睛，心中想到：好大的动静！这里最强的怪物要来了吗？为此，方晨握紧手中的华丽长剑，默默等待对方的到来。终于，过去接近一分钟过后，一只庞然大物的深紫色章鱼怪物来到近处。方晨看到眼前这只怪物，倒吸一口冷气：好大一只章鱼啊！这要是做成章鱼小丸子，这得多爽！这一刻，他仿佛化作吃货一般。以往，方晨碰到的怪物，基本没有哪个能吃啊！哥布林，丑不拉几的，野猪人，蓝星世界的猪肉难道不好吃吗？岩石精兵，一堆破石头，游荡树精，想啃树皮不成？沼泽袭击者，怪恶心的！蛤蟆精英队长，怕有毒！蜥蜴精英队长，同上！可是。这次出现的触手怪魔，方晨第一眼居然想到吃的，有意思。方晨嘴角浮现一抹笑意，我难不成还是一个吃货不成？想到这里，他甩甩头，抛开刚刚玩笑的想法，脸色凝重起来。虽然方晨现在的伤害很高，可是他依然还是一个脆皮，没有任何改变。一旦遭遇触手怪魔连续攻击，就说他的血量能不能坚持过去，这都很难说啊。但是不管如何。他都是得要尝试一番。第四十六章，触手强化破千伤害。此时，触手怪魔察觉周围的生命气息，结果他没有发现之前统领的两位精英怪物队长。看来，这些精英怪物队长已经遭遇眼前玩家的毒手。至于普通的沼泽袭击者，哪怕死掉一群，触手怪魔都是不会心疼。就只有精英怪物才能稍微入他眼里。普通怪物，烂大街的玩意，生存游戏。满地都是。很快，七级的玩家，触手怪魔发现前方的方程过后，他眼睛微眯，心中暗道：他看上去好像不太强的样子，他这是如何击杀精英队长的？一般情况，普通玩家、单挑同等级的精英怪物都是不太一定可以保证赢下。不过，触手怪魔自然没有细想，方程可以碾压精英怪物队长，并且成功杀死，不代表着他无法完成这种举动。而且，处于触手怪魔眼里，精英怪物队长。他也是随意碾压，对此，触手怪魔随手丢下蜘蛛精英队长，他开始蠕动着自己庞然大物的身躯，悄然接近着方晨。如今的距离，他无法进攻方晨，而且对于触手怪魔来说，他起码需要试探一下方晨的手段。另外一边，蜘蛛精英队长落到地面，看到方晨的瞬间，觉得旁边拥有触手怪魔存在，他忽然底气十足，怒声质问道：“玩家，蛤蟆与蜥蜴。”如今我没有见到他们的身影，告诉我，你是不是已经杀死他们？顿时，方晨听见这只蜘蛛怪物的问话，他冷冷说道：“关你屁事！你也是想死对吧？就你这种精英怪物，你连我一剑都是挡不住。有本事过来，我送你下地狱，送你和同伴一起见面。”话音落下，这番言语，蜘蛛精英队长气得恼羞成怒：“你说什么？那就来试试。”嗨嗨，喉咙不太舒服啊。忽然想到，蛤蟆与蜥蜴可能已经惨死。方晨手中，蜘蛛精英队长这番怒声质问，声音莫名低下来，甚至故意咳嗽两声，遮盖刚刚想要答应方晨挑战的想法。蜘蛛，滚远点，待会打起来，肯定就会波及到你。这时候，触手怪魔目光看向他，语气冰冷的说道：“你对于我来说，就只是一个累赘。待会你要是把这位玩家惹急，他临死前，说不定还能把你杀死。”好，好的。这让蜘蛛精英队长吓一跳。连忙挥舞着蜘蛛腿，爬向远处。触手怪魔的性格相当古怪，动不动脾气火爆，一旦战斗起来，可不管周围有没有部下的存在，一场打下来，说不定触手怪魔连自己的友军他都会打倒。这也是为何每次吵醒他，触手怪魔都要教训一下精英怪物队长，或者杀死沼泽袭击者，怒泄心中的不爽。一时间，随着蜘蛛精英怪物的远离，触手怪魔终于开始出手。他浑身数十根触手，疯狂挥舞，煽动空气，当场产生空爆之声，显得自身拥有极为蛮横的力量。下一秒，触手怪魔一声怒吼：“玩家，或许你碰到过很多怪物，从来没有败过，但是这次我将会让你懂得将领怪物的恐怖之处。你死在我的手里，算你荣幸。”话音落下，他当场开始使用技能——触手强化。只见他的所有狰狞吸盘触手猛然绷直。缓缓开始拉长，并且触手表面开始缠绕上来一层漆黑色的皮肤，显得格外坚不可摧。触手怪魔的身躯开始蠕动，冲向方晨。
，他的触手最长可以伸直35米，这种距离对于眼前的玩家绝对就是致命的。毕竟，眼前的方辰手中握着一柄长剑，代表着他就是一位近战职业。仔细想想，隔着35米就能动用触手拍击方辰，简直就是噩梦。一旦成功拍中方辰，足以让他的身体骨骼全部粉碎。然而，方辰可不是普通的剑客玩家。触手怪魔还没有接近方辰35米，此时，方辰嘴角浮现一抹冷笑：“你竟敢靠近50米，就代表你还是太年轻啊！”顷刻间，疾风剑芒，他催动技能，周围空气都在呈现扭曲，大气之中的风元素骤然汇聚而来，形成肉眼可见的三道风元素之刃，携带锋锐切割之意，迅猛袭向触手怪魔。你释放技能，多重施法开始启动，随即抽取次数。叮，你抽中三次。你的技能将会额外三重施法，释放三次技能，并且不会消耗你的蓝量。一瞬之间，方辰的躯体周围三道一模一样的疾风剑芒开始汇聚出来，配合之前的疾风剑芒，足足十二道风元素之刃铺天盖地坠向触手怪魔。什么？这就是你的天赋吗？超远的攻击距离与多次技能释放，触手怪魔神情充满难以置信，看着十二道风元素之刃开始袭来，他心中充满惊异。难怪这位玩家。可以轻易杀死精英怪物队长，如此超远距离配合多次的技能释放，精英怪物队长再肉都是顶不住。看来这位玩家的觉醒天赋很强，但是没用，我可是江岭怪物，岂是你这种雕虫小技可以阻挡的？我的触手经过强化，防御远超你的想象。触手怪魔冷笑一声，猛地停下庞然大物的身躯，他开始挥舞数十根触手，砸向半空中的十二道风元素之刃。只见。滋滋滋！他的一根狰狞吸盘触手，表面充满一层漆黑色的皮肤，碰撞一道风元素之刃，开始浮现刺耳的摩擦声音。下一秒，碎掉吧！他另外一根狰狞吸盘触手快速探来，前后夹击，硬生生磨碎一道风元素之刃。此时，刚刚这道风元素之刃切割触手怪魔的伤害提示开始浮现， 125伤害居然极低，就连方辰都是难以置信。他现在的输出居然才能打到这种伤害吗？这只大章鱼触手怪防御究竟多强啊？为此，触手怪魔的所有触手开始集中对付半空中的风元素之刃。第二道风元素之刃墨碎，第三道风元素之刃墨碎。虽然触手怪魔正在掉血，可是看着他的血条仿佛没有动过一样，这是足以让普通玩家绝望的一幕。就连触手怪魔都是沾沾自喜起来。这位玩家。碰到防御极强的生物，他根本无法对付啊！他打掉我的血量，对于我来说只是毛毛雨。哈哈哈！看来他的入侵点数我可以获得，待会我必然就要捏死他。然而，触手怪魔还没有高兴超过一秒钟，下一刻，一道特殊的白色伤害提示开始浮现而出：一千三百五十，破千的真实伤害。一瞬间，触手怪魔的血条骤然暴跌十分之一，他的脸色。骤然开始呆滞下来，怎么回事？这位玩家为何伤害突然如此恐怖起来？第47章，不敢靠近，底牌将出。这位玩家的天赋不太对劲，他还有一种另外的天赋效果，那就是他还可以针对生命值极高的怪物。看着自己血量暴跌的触手怪魔，他终于察觉不太对劲的地方，这让他察觉相当棘手。为何这位玩家的天赋如此古怪？拥有多种效果，平常玩家拥有一种效果。那就已经算是运气极好，可是眼前这位玩家过于逆天啊！明明属于近战职业，攻击距离却是超远，一次技能可以触发多次技能的效果，现在还可以针对生命值极高的怪物，这让怪物怎么打？可恶，必须得要干掉他！如果放走他，到时候他一旦变强回来，绝对可以秒杀我！而且我还不敢离开沼泽泥地，鬼清楚我之前招惹的首领怪物，他会不会记恨在心，想要找我麻烦？触手怪魔当场发现方辰的身份，可是根本来不及生气，因为他的躯体旁边还有剩余的九道风元素之刃正在袭击着他，这让他的触手开始畏畏缩缩起来，不敢随意接触风元素之刃。可是触手怪魔庞然大物的身躯没有遭遇技能强化，还是相当脆弱的，一旦让风元素之刃击中身躯，物理伤害方面肯定不算很低。为此，触手怪魔满脸阴沉，一边连忙后退，一边挥舞着触手。抵挡风元素之刃的突袭，最终他迅速离开50米的距离，可是依然还是拥有六道风元素之刃砸中他的触手，导致再次触发两次真实伤害。
125 x 6 1,350 一股剧烈的疼痛开始弥漫触手、怪魔浑身上下，这让他的触手都是为此颤抖不停、萎缩起来。他的血量整体方面当场暴跌 35% 左右。啊，该死！触手怪魔痛苦哀嚎，低吟一声。他已经很久没有遭遇过这种疼痛，上一次的疼痛还是他被一只首领怪物追着暴打的场面，可是这次。他居然会被一位七级的剑客玩家打成这样，一旦传出去，到时候其余种族的怪物都会为此嘲讽他。这就是他的黑历史。小子，你成功惹怒我，不要以为你这就能杀死我。一瞬间，触手怪魔的情绪开始呈现暴怒状态，他深紫色的皮肤彻底通红起来，更加妖魔化起来。另一边，跑得挺快的呀。方晨皱着眉头，看着触手怪魔居然如此快速退离五十米的范围。这就导致他的技能疾风剑芒刚刚冷却好，结果却是无法锁定触手怪魔。至于对方狂怒的场景，方晨丝毫没有理会。对方生气，只是正在无能狂怒而已。紧接着，他开始嘲讽起来：“你不是挺强的吗？跑什么啊？”方晨嘴角勾起一抹讽刺的笑容：“这就是大名鼎鼎的将领怪物吗？真是有够搞笑的呢！居然害怕我这位七级玩家。”这番话语。气得触手怪魔疯狂怒吼：“你找死！别得意，再生！”一瞬间，他的血量开始涌动，出现变化。原本暴跌 40% 的血量，开始每秒恢复300点血量。触手怪魔的第二个技能开始展现：再生，每秒恢复300点血量，持续10秒钟，冷却60秒。一旦遭遇攻击，回血立即中断。至于他的第一个技能，触手强化，强化你所有的触手。让你的触手防御全面提高 50% 抵御物理伤害 30% 持续20秒，冷却60秒。与此同时，方晨看到如此场景，他脸色微变，没有犹豫，提着华丽长剑追杀上去。什么？他还有回复技能，而且回血的速度好快，难怪他现在血量暴跌，他都是没有慌张过。原来拥有这种底牌。然而，方晨的追击，正在回血的触手怪魔，他岂会给予方晨机会？再生一旦遭遇攻击，就会立即中断。为此，他的一些触手猛地插进地面，蛮横的距离，掀翻地面的尘土，伸出数根触手，当场卷起数颗大型的泥岩，疯狂砸向方晨。雕虫小技，方晨目光冰冷，他手臂挥动，疾风剑芒当场斩去，当场触发两次多重施法，一共九道风元素之刃迅猛疾去，快速切割眼前砸来的大型泥岩，猛地切碎无数细小的颗粒。方晨再次追去，快速接近着触手怪魔，强年莫之。触手怪魔冷静下来，动用第三个技能，他嘴巴猛地鼓起，下一秒喷发出来，如同溪流的墨汁，带着一股恶臭的腥味，铺天盖地卷向方晨。不好！方晨连忙停住脚步，疯狂后退，反手斩出疾风剑芒，触发三次多重施法，所有风元素之刃硬生生扯裂铺天盖地的溪流墨汁，并且强劲的风元素猛地吹飞这些墨汁，这才让他勉强冲出墨汁卷来的范围。紧接着，这些溪流墨汁流淌在地，附带极为强劲的粘力。一旦目标陷阱，必然难以逃脱。可惜，要是他被粘住，我就有很多办法可以杀死他。触手怪魔气愤地摇摇头，接着后退。经过如此阻挡，触手怪魔的距离再次拉开一些。而且，方晨隐隐发现，庞然大物的触手怪魔移动速度方面，居然比他还快。明明对方那么大只，完全不太合理啊！然而，触手怪魔现在。也是正在心疼，使用再生技能的时候，他根本不敢被攻击，避免回血打断，这就导致他刚刚开始使用的技能触手强化完全废掉。至于强年墨汁，这只是一个辅助类型的技能，基本没有伤害效果。平时触手怪魔动用这招技能，可以把目标粘在地面，接着他的所有触手可以狂扁目标，他的凶横蛮力就是最强的攻击。可是方晨实在无赖。疾风剑芒斩出，风元素之刃如同他的保镖，全程护驾。可恶，这小子真是难以对付。不过我还有底牌。触手怪魔满脸阴沉，他打算开始动用自己的天赋。将领怪物已经拥有天赋存在，只不过那是属于被动天赋。被动天赋可以说是不太完整的天赋，使用者更是不能完全掌控。一旦使用，拥有后遗症，并且接下来一段时间。被动天赋将会呈现冷却状态，冷却的时间极久，不是生死危机，将领怪物绝对不会使用。
。可是如今，眼前的方辰开始让触手怪魔察觉生命的危机，对方的伤害太高，他根本无法承受啊！第四十八章，生死之间，赌命之举，察举生命危险到来的触手怪魔，他没有犹豫，瞬间开始动用自己的半生被动天赋，急速连击。你现在的攻击速度将会上升 120% 攻击距离增加 30% 持续15秒，提升使用者足足 120% 的攻击速度。而且想想看，触手怪魔的触手足足拥有数十根，每一根的触手攻击速度上涨一倍之高，这是一种多么恐怖的提升！急速连击天赋，简直就是天生帮助触手怪魔量身定做的。当然，如此之高的攻速提升拥有一定的代价，那就是15秒过后。他的所有触手将会崩断一半，因为他的触手根本承受不住天赋带来的急速提升。这就是不太完整性质天赋的使用代价。每一次的使用，可以说是正在消耗自己的生命。然而，总比他死在这里好。只要杀死方辰，获得入侵点数，降临蓝星世界，等待他杀死一定数量的蓝星生物，他就能升级。所有的暗伤与伤势将会全部痊愈。这是一场生死之间的赌博。只要方辰没有一瞬间秒杀他。那么，就是方辰死在他的狂风暴雨一般的触手连击，触手怪魔，他愿意这样赌博一次。玩家，你必死无疑！伴随着触手怪魔的一声怒吼，他的血量随着技能再生开始回涨，所有触手开始狂风挥舞，立即产生急速的残影，风声呼啸，隐隐之间仿佛开始产生音爆之声，震耳欲聋。就连方辰看到之后，他神色凝重起来。怎么回事？他的触手挥动速度突然变得好快。下一秒，触手怪魔庞然大物的身躯，浑身携带一股磅礴的气势，碾压而来。他已经丝毫不顾50米的危险距离，正在强行接近着方辰。增加攻击距离的他，此时拥有 45.5 米的攻击距离，已经不比方辰的攻击距离弱上多少。一旦接近一定的程度，接下来，方辰脆弱的肉体必然等待狂风暴雨一般的触手连击。真是疯子，他这是打算以伤换伤吗？虽然 buff 致命光环的真实伤害很高，可是对方的伤害自然也是不低啊！我可能还没有秒杀他，我就已经被他的触手连击锤死。方辰目光闪烁，他开始分析眼前的事情。但是，拼命，那就来！他岂会害怕？看着蠕动而来的触手怪魔，方辰完全没有退缩，打算释放第二个技能——破斩剑击。这是一个 F 级技能，命中目标，每秒扣除20点血量，持续10秒钟。可是。最重要的事情，那就是可以扣除目标 25% 物理防御的 buff。方辰不太清楚扣除目标 25% 防御 buff 特性能不能利用多重施法进行叠加。一旦可以叠加，那么触手怪魔的身躯，它将会脆弱，如同一张纸片一样，瞬间粉碎殆尽。赌命！你以为我无法秒杀你吗？那就来试试看，看谁先死吧。触手怪魔靠近方辰50米的一瞬间，他直接催动破剑斩击。一道青色流光汇聚出现，骤然袭向触手怪魔。你释放技能，多重施法开始启动，随即抽取次数。叮，你抽中三次，你的技能将会额外三重施法，释放三次技能，并且不会消耗你的蓝量。方辰耳旁传来提示，并且他身躯周围开始汇聚全新的三道青色流光，迅猛击向触手怪魔。下一秒，四道青色流光击中庞然大物神情的触手怪魔，他头顶上方。开始每秒流血八十点血量，并且方辰顿时察觉触手怪魔的防御下降暴跌谷底，机会来临，果然可以叠加。方辰眼冒冷芒，这一刻可以说触手怪魔的防御完全击破，没有任何抵挡的手段，百分之一百物理防御全部击碎。什么？我的防御？我还没有学习过驱除负面 buff 的技能，糟糕！触手怪魔神情惊恐，可是他马上强行压制这股惊恐的情绪。脑海深处就只有一个想法，那就是杀死方辰，不是你死，就是我亡。一下子，触手怪魔已经到达攻击距离的范围， 4 5米。他的所有触手开始动弹起来，猛地砸向方辰，当场化作无数的残影，仿佛携带万钧之力，空气都在产生空爆之音。玩家，给我死在这里吧！触手怪魔神情兴奋，仿佛看见下一秒方辰躺在地面成为肉泥的场面。与此同时，方辰刚刚释放破斩剑击。需要一定的时间才能脱离前摇效果。现在他想要立即释放疾风剑芒，需要 0.5 秒的停顿时间。这也就是说，眼前触手怪魔的袭击，他很有可能就连疾风剑芒还没有释放出来，就得死在这里。
。方辰压力山大，看着半空无数残影的触手，仿佛一座飓风，携带极强的风压，正在压倒而来，当场让他睁不开眼睛。然而，他还有另外一个底牌。既然已经赌命，那么这个底牌我就赌，能不能抵挡片刻触手怪魔的攻击？方辰左手握着一本泛黄的卷轴，用力捏碎。雷电卷轴，雷电卷轴，一级道具，一次性道具，一旦使用。将会朝着目标随机发出一道雷系魔法的攻击。叔弟，毫秒之间，轰隆！雷电卷轴开始粉碎，猛地化作无数狰狞闪耀的电流雷霆，迅猛冲向半空，当场爆发。无数电流弥漫而来，如同一张电网，全面覆盖方辰的上空。半空中砸来无数残影的触手，两者更是碰撞上。一瞬间，触手怪魔察觉自己的触手开始陷进雷霆电流麻痹效果，他所有的触手当场开始僵硬起来。不。不要！触手怪魔惊恐的吼道：“我的触手，快点动它！为什么那么僵硬？现在慢一步，这就代表他就会死啊！该死在这里的，是你，这里就是你的目的。”方辰原地脱离技能前摇的效果，他满脸冰冷，华丽长剑猛地挥去，当场催动技能，疾风剑芒。你释放技能，多重施法开始启动，随即抽取次数。叮，你抽中五次，你的技能将会额外五重施法。释放五次技能，并且不会消耗你的蓝量。话音落下，足足六道疾风剑芒，十八道风元素之刃汇聚而来，空气开始彻底模糊扭曲，铺天盖地，迅猛坠向触手怪魔。无比恐怖的伤害提示，密密麻麻开始浮现而来。785，785，785，1350。785, 所有伤害的循环，整整浮现六次。总体伤害计算下来，伤害计算量突破两万。第四十九章。最后底牌自爆触手，十八道风元素之刃疯狂撕扯触手怪魔的身躯，他的所有触手都是奇节断裂，已经没有任何攻击的手段。血量疯狂暴跌，短短片刻，触手怪魔的血量已经归零。最终，临死之前，触手怪魔不甘心地怒吼道：“可恶啊！我不服！如果我曾经没有受过暗伤，一旦我完全恢复全盛时期，我岂会如此容易死去？我要你跟我一起去死！”话音落下。临死前，他目光狰狞，死死盯着方辰，催动第四个技能，这也就是最后一个技能——自爆触手，牺牲你的触手，进行爆炸性的范围打击。牺牲的触手越多，范围越远，伤害越高。触手怪魔企图带走方辰的性命，一起同归于尽。虽然方辰处于生存游戏，不会真正的死亡，但是这也足以阻挡这位玩家的发育时间。方辰选择切掉他所有触手，殊不知，这才是错误的地方。触手怪魔。还有一个底牌，一个带着敌对目标一起同归于尽的底牌。这个技能，触手怪魔从来没有使用过，因为使用这个技能就代表他离着死亡已经不远。这是他第一次使用，这也是最后一次使用。下一刻，数十根奇节断裂掉落地面的触手开始蕴含一抹不太稳定的能量，接着所有断裂的触手开始疯狂闪耀通红的光芒。爆炸危机到来，疯子，死就死，你还拖上我！方辰瞳孔骤然缩起，感受这股爆炸的能量浩瀚，察觉自己跑不掉，他立即斩出疾风剑芒，当场触发四次多重施法，十五道风元素之刃环绕他的身躯，仿佛形成一个防护罩。一瞬间，轰隆隆，方圆百米的距离，当场出现一朵小型的蘑菇云，浓烟滚滚，尘埃弥漫。下一秒，咚咚咚，浓烟深处一道修长的背影贯穿烟雾，倒飞而出，砸在地面。翻上一段距离的跟头，这才勉强停止下来。只见方辰浑身站立，满身尘土，艰难地爬起来。他嘴角浮现一抹猩红的血液，他的血条已经跌落 65% 别看还挺少的，要不是他催动疾风剑芒，身躯周围拥有15道风元素之刃，帮忙抵御爆炸能量的袭击，估计他就真的嗝屁死在这里。只不过，方辰现在也是不太好受，他浑身上下仿佛散架一样。五脏六腑更是仿佛遭遇移动一样，极度难受，恨不得疯狂吐血。方辰咬着牙关，不让喉咙的血液流淌出来。他开始动用带血的戒指恢复效果，最后五次效果全部动用，一瞬间恢复250点血量，这让方辰难受的感觉开始消退不少。他满脸惊异，心中暗道：只要血量回满，身躯带来的负面效果居然还可以消除。生存游戏。果然充满不凡啊！甚至，方辰还在怀疑，如果玩家断手断脚，可是伴随着玩家的升级，生存游戏究竟会不会完美恢复玩家的伤势？
。方晨之前碰到第一位精英怪物的时候，他遭遇对方轰雷术的轰击，当时浑身疲软，胸腔的骨骼都是差点击碎，伤势略微严重。可是伴随着升级过后，他之前的伤势全面恢复，远比之前还要更加活蹦乱跳。呼，我的身体还是有些难受，可能就是因为我没有满血的原因。方晨松下一口气。他掏出一瓶初级恢复血药，开始灌进嘴里，每秒恢复二十点血量，持续十秒。幸亏这次出门，他处于 NPC 吉尔森的商店，购买过三瓶初级恢复血药，不然如果让方晨等待自然回血的效果，他得要等待许久才能满血。随着这瓶血药的喝下，方晨身体的难受触感开始消退许多，没有他刚刚爬起来，仿佛即将要死的模样。但是，他还有一截的血条还没有恢复过来。此次跌落 65% 的血量，按照方晨现在拥有的血量 1,450 点，如果换算下来，大约掉落942点血量。动用戒指效果与药剂效果，灰总共负550点血量，还剩余392点血量，还没有全部恢复。方晨犹豫片刻，最终觉得谨慎一些。他再次掏出一罐药剂，往嘴里灌去。最终，剩余的92点血量，方晨等待慢慢恢复即可。紧接着，浓烟开始散去。方晨目光眺望远处，看着中央爆炸范围的位置。此时，触手怪魔的尸体都是没有留下，完全炸得粉身碎骨。方晨满脸担忧：刚刚的爆炸不会还把触手怪魔的掉落物品全部炸没吧？要是炸没，我诅咒你在地狱都是不得好死啊！想到这里，他连忙着急地跑去中央爆炸的范围，打算看看有没有掉落物品。然而，方晨跑进过后，他居然听见一道若有若无的救命喊叫：“完！”玩家，求你救救救我！声音极度嘶哑，甚至相当轻微。哟，你还没有死啊！方晨听此，目光看去，顿时他乐呵起来。只见距离他七十米远的位置，一只蜘蛛怪物趴在地面，他的一半的身躯都是炸眉。他就是蜘蛛精英怪物。刚刚方晨与触手怪魔的激战，他根本不敢插手进来，只敢躲在后方静静观看。至于让他上去帮忙触手怪魔。一起击杀方晨，开什么玩笑啊！方晨一招打得触手怪魔血量暴跌的场景，蜘蛛精英队长看得清清楚楚。他如果冲上去，岂不是送菜？最终，随着触手怪魔遭遇斩杀，蜘蛛精英队长如同晴天霹雳一般愣在原地。极强的将领怪物触手怪魔，居然败北！一下子，他吓得连忙退去。眼前的玩家根本不是他可以对敌的。然而。随着触手怪魔最后一招底牌动用，所有切断的触手瞬间开始爆炸。他处于百米的范围，当场就被席卷进来。由于他没有很靠近中央爆炸区域的范围，这才没有第一时间死在原地。只是他现在的伤势相当严重，一半的身躯都是炸眉，浑身血肉模糊，血液不停流淌而出，仿佛即将归西一样。怀着对于死亡的恐惧，蜘蛛精英队长这才喊着请求方晨救救他。谁都是不愿意死亡，他这样迟早都要流血致死，还不如询问方晨要不要救救他。虽然这种可能性很低，但是万一拥有这种机会呢？第五十章爆出重量，拾取物品。方晨来到近处，看着濒死的蜘蛛精英队长，他心里开始贪婪起来。好歹对方也是一只八级一阶精英怪物啊，如果杀掉，还可以获得挺多经验的。蚊子再小也是肉，不要白不要。至于放过他，不可能。一旦方晨放过这只精英怪物，鬼知道他后面还会不会降临蓝星世界，造成杀孽。为此，方晨没有犹豫，打算掏出华丽长剑，终结对方性命的时候，忽然间，方晨下意识地停下手。他心中想到：“等等，差点忘记来到妖境之地的企图。我可是过来找宝藏的，树精真正的根据地，我还不知道在哪里。我已经在这里耗费好长时间，得亏杀死一只江岭怪物，不然我可得亏死。”想到这里，或许眼前这只精英怪物队长，他说不定清楚一些情报。紧接着，方晨目光冰冷看向这只蜘蛛精英怪物：“就是你对我求救，你挺大的胆子啊！”蜘蛛精英怪物，他艰难的抬起头，眼神充满灰暗的看着方晨，整体生命气息相当微弱，离着死亡已经不远。他微微张开嘴巴，断断续续说道：“对，请你救救我，我愿意付出一些代价。我知道沼泽泥地剩余的一些怪物在哪里。”只要你救活我，我就带你去找他们。嗨嗨嗨嗨！说到最后，他狰狞的口气疯狂喷着一些血液。
其中带着一些破碎的脏器。方晨看着眼前这一幕，他心中暗道：这只怪物好狠的心，为了自己的性命，打算出卖掉同胞。果然，怪物就是无情啊！我可不能救他。不过他自然没有表面说出这番话语，反而方晨表情冷冷的说道：“哼，我难道需要你带路吗？我杀死你，难道不会获得更多经验吗？然后我再去寻找剩余下来的怪物，这些事情。”顶多耗费我的一些时间而已，我现在就送你上路。说完，他甚至有意掏出华丽长剑，剑身闪耀一抹寒芒，似乎打算对着蜘蛛精英怪物出手，终结他的性命。顿时，蜘蛛精英怪物相当惧怕死亡，实在没有想到方晨居然如此狠心，想要击杀他。为此，他当场抛出一个重料，开始把所有事情全部交代出来。我曾经看到触手怪魔将领，他偷偷摸摸的埋藏一个黑不溜秋的物体。放在泥土下面，我不知道那是什么东西，但是我觉得他曾经身为一个将领怪物拥有的东西肯定都是宝贝，所以我怀疑那是一个价值不菲的物品。我只有这个情报可以打动你，我请你救救我。我的血量一直正在往下掉血，我需要吃的。我拥有一个技能，可以吃掉尸体的腐肉进行回血。顿时，方晨神情动容，埋藏泥土下面的宝贝，还有这种东西。这样看来，他想要杀死蜘蛛精英怪物。得要往后拖长一些。至于最后方晨要不要杀死，还是那句话，非我族类者必杀之。或许蜘蛛精英怪物他也是清楚这个道理。但是，如果可以多苟延残喘一会，谁愿意现在就死去啊？多存活一会，说不定生机就更多一分。埋藏的宝贝，我肯定需要看看。方晨摸着下巴，开始想着这件事情。为此，他最后询问一个问题：你知道树精的根据地在哪吗？他们的战力如何？随着方晨开始询问这个问题，蜘蛛精英怪物似乎相当惊讶。你，你难不成招惹过树精种族？不过我确实知道树精的根据地在哪。我听闻触手怪魔将领，他当年招惹过一位首领级别怪物，对方就是树精根据地的最强者。最终，触手怪魔将领受伤不轻，他迫不得已偷偷摸摸来到沼泽泥地，开始躲藏起来。此次他与你战斗，根本没有恢复全盛时期的实力。大约就只有 80% 的实力而已。话音落下，方晨目光悠悠，听着这些言语，心中充满惊异。树精根据地的最强者生物，居然还是一位首领级别的怪物。看来他想要拿到藏宝图的宝藏，难度再次增高。不过，他身上还有一个任务在身，那就是击杀第一只首领级别怪物。一旦杀死，他将获得一个隐藏职业的奖励。配合此次的藏宝图之旅，方晨必须就得要与树精种族杠上。为此，方晨凝思片刻，他留下一番话语：“好，等着，我看看触手怪魔死掉的位置，还有没有他的尸体腐肉。如果有，我拿给你；当然，如果你敢欺骗我，我就会立即斩杀你。我连你的上司都能秒杀，对付你这种精英怪物，你应该清楚后果的。”说完，方晨留下一道修长的背影，走向中央爆炸的位置。蜘蛛精英怪物听完，他开始沉默下来。欺骗，他都已经属于濒死状态。哪敢欺骗方晨啊？他只不过想要多存活一些时间，甚至不惜出卖同胞，难道有错吗？谁还不是自私的呢？弱肉强食，他还是懂得这种道理的。方晨来到爆炸中央区域，这里的区域泥地完全凹陷下去，想要爬下去得要耗费一些时间。只不过，凹陷下去的地面上拥有数件闪闪发光的掉落物品，还好没有炸掉这些掉落物品，看来应该拥有生存游戏的保护机制。方晨眼前一亮，他直接顺着边缘，双手支撑，快速爬下去。好在，他的力量已经超越常人，这种极限运动简直就是小意思。最终，他落到地面，美滋滋的拾取这些掉落物品。仔细算算，总共拥有五件掉落物品。不错，触手怪魔还是挺大方的啊。接着，他没有第一时间查看这些物品，赶紧寻找地上有没有触手怪魔的尸体腐肉，避免那只蜘蛛精英怪物死掉。他还指望对方帮忙找到触手怪魔埋藏的宝贝，以及获得树精根据地的情报。片刻，他在一处角落找到树团黑乎乎的物体，黑乎乎的物体表面还有狰狞的吸盘，估计这是爆炸剩下的触手。方晨嫌恶心，他拿着剑尖戳起来，就如同烤串一样，然后快速离开这处区域，回到蜘蛛精英怪物的地方。给你，我就找到这些，你爱吃不吃？不吃，我就送你上路。方晨用力甩掉这些黑乎乎的触手，如同垃圾一样丢在蜘蛛精英怪物面前。
。蜘蛛精英怪物哪敢抱怨，连忙吃下这些触手，动用技能开始恢复血量。虽然拥有一种怪怪的味道，但是他得要活命，哪管还好不好吃啊？能活下去就已经不错了。第五十一章，五件物品各显神通，最终蜘蛛精英怪物。狼吞虎咽地吃下这些触手腐肉，这让他的血量略微回涨 8% 左右。他炸掉的一半身躯正在迸发肉芽，开始生长身躯回来。只是生长血肉的速度相当缓慢，一时半会，想要恢复完全回来，肯定需要极长的时间。此时，他的整体血量就只有 12% 依然还是相当虚弱，不过已经没有刚刚死去活来的状态。接着，请你跟着我来，我带你去寻找剩余的怪物。还有触手怪魔埋藏泥土下方的物品，蜘蛛精英怪物浑身战栗的站起来，依靠剩余半步身躯的蜘蛛腿缓慢爬行着。他遵守着约定，只要方晨帮忙脱离濒死状态，他就会带着方晨寻找剩余的怪物，还有埋藏的物品。方晨听此，并没有可怜他，这只是一场交易而已，何必需要恻隐之心？处于生存游戏，仁慈就是最垃圾的玩意。随即，方晨保持一定的距离。他跟随着蜘蛛精英怪物，只要对方不怀好意，他就能立即斩杀。然而，他只能说是比较多虑。就现在，蜘蛛精英怪物的状态，一只普通怪物就能杀死他，更何况方晨。很快，一人一蛛前往沼泽泥地最深处，这里最强的战力基本已经死绝。三位精英队长死掉两位，重创一位。最强的将领触手怪魔更是遭遇方晨斩杀。与此同时，方晨表面上。满脸淡漠，仿佛警惕着蜘蛛精英怪物，随时防止对方搞出小动作。然而，他暗下其实正在查询刚刚拾取得到的掉落物品。鉴定宝石，地级道具，这是专门鉴定盲盒物品的宝石，耐久十分之十。备注 ：F 级盲盒鉴定耗费一次耐久 ，E 级盲盒鉴定耗费两次耐久 ，D 级盲盒鉴定耗费四次耐久，不可鉴定更高级别的盲盒。专属技能盲盒、D 级盲盒、特殊盲盒，可以特定开启你的职业技能。狂血舞剑，地级武器，剑客专属，物理攻击加100力量加50特性，你的剑客技能将会拥有 1% 的物理吸血，一旦击中目标，吸血返还回到你的血量之上。飞跃之靴，地级物品，身体部位装备，敏捷加四五，血量加350特性，你能短暂的滞留半空之中 0.5 秒。需求职业，剑客、弓箭手、刺客、猎人。极速扳指，地级物品，手势部位装备，敏捷加25力量加20特性。你的攻击速度上升 30% 需求职业：剑客、弓箭手、刺客、猎人。一番查询过后，方晨倒吸一口冷气，表情震撼起来。死，全部都是地级物品，真是血赚啊！不愧我刚刚拼死一搏，甚至事后我还被炸得相当难受。为此，激动的心，颤抖的手，方晨直接选择装备狂血舞剑。他终于拥有一柄趁手的武器，泪目。而且附带的特性居然拥有吸血效果，虽然只是技能吸血，平 A 无法吸血，但是对于方晨来说，这就已经足够啊！想让他平 A， 休想！以后我连血药说不定都不用买啊！方晨心中想着，觉得以后需要节省一下击杀值的花费。接着，他目光看向第一件物品——鉴定宝石，如同其名，专门鉴定盲盒的宝石。拥有这颗宝石，就不太需要寻找吉尔森这位 NPC 进行鉴定。当然拥有一定的耐久次数，一旦消耗完毕就无法继续使用。第二件物品就比较特殊，专属技能盲盒。以往方晨得到的技能盲盒完全随机获得一个职业的技能，现在这次的盲盒属于专属职业的盲盒，特定开启你的职业技能。好东西啊！我现在的剑客技能就只有疾风剑芒比较有用，破斩剑技也是挺不错。但是如果碰到拥有驱除负面技能的怪物，技能附带的扣除 25% 物理防御效果，自然就要被抵抗掉。方晨嘴角浮现一抹笑意，对此他没有犹豫，点击鉴定宝石进行使用。叮，察觉你拥有一件地级盲盒物品，需要耗费四点耐久次数进行鉴定，你是否同意？是否？方晨选择前者。一下子，游戏背包里面，专属技能盲盒开始破裂，浮现一抹绿光，已经可以开启状态。方晨伸出手指，微微颤抖。点击开启，正在开启专属技能盲盒，开启成功，你获得剑客技能突袭冲刺。突袭冲刺，你向前冲刺一至二十米，你可以连续释放三次冲刺效果。每次冲刺，你下一级平 A 效果将增加二百加力量 X 3物理伤害
，消耗三十点蓝量，冷却二十秒。方晨眼前一亮，剑客的位移技能，要清楚，剑客职业可是相当飘逸的，持着长剑冲进战场，杀得对方一个片甲不留，还能轻易离去。如今，他也是获得一个剑客最过于重要的位移技能。方晨嘴角含笑，当场学习，就是比较可惜，技能附带的伤害效果，对于方晨来说，他很有可能用不上。难不成真让我过去平 A 怪物吗？可是平 A 的伤害，可能还没有疾风剑芒的伤害高吧？方晨无奈摇摇头。不过三段位移效果对于他来说已经相当满足，伤害方面他也是不缺。随后，他看向下一件装备——飞跃之靴，一件比较神奇的装备，可以让使用者短暂滞留半空 0.5 秒。方晨甚至已经想到他装备这件物品实现的各种骚操作，毫不犹豫装备上去。最后一件物品急速扳指，对于方晨来说马马虎虎，勉强看得上。增加的攻击速度，他估计很少用上。反正他的伤害全靠技能，不靠平 A。一下子，方晨的属性各种暴涨起来。玩家方晨，力量152体质97敏捷101智力57精神57血量18001800零，蓝梁。570570职业剑客，技能疾风剑芒，拓展剑机，突袭冲刺，等级七。下一集需要经验三四六四五千。第五十二章漆黑之蛋，神秘种族。咦，我的经验值一出好多。方晨看着自己属性暴涨，还是挺高兴的。不过他看到经验值方面的时候，顿时满脸疑惑。他记得经验方面，刚刚好像才不过两千点出头，现在居然已经三千多。等等。我击杀将领触手怪魔，不清楚获得多少点经验。方晨心中惊异，连忙查看刚刚的击杀提示消息。很快，他找到刚刚击杀的提示。由于你越三级击杀，经验值增加 30% 你成功击杀十级将领怪物触手怪魔，你获得经验 1,080 点，特地增加 30% 经验，总共得到 1,404 点经验。气血增幅 buff 启动，增加10点血量。方晨目光诧异，没有想到将领怪物给予的经验。居然如此之高，不过仔细想想，对方可是地级生物，怪物的品阶更是不一样，已经超过精英怪物，真正属于将领怪物，特别还是十级的怪物，给予如此丰厚的经验值，确实应该还不错啊。距离下一次升级，我已经更加接近一些。方晨微微颔首，这次收获颇多，没有白来。紧接着，他才发现已经跟随蜘蛛精英怪物来到沼泽泥地的深处，前方就是沼泽怪物种族的根据地。方晨已经看到一些怪物居住的洞穴入口，其中洞穴内部还有一些吵闹的声音，估计就是沼泽袭击者的讨论言语。这时候，走在前面疲惫不堪的蜘蛛精英怪物，他扭头告诉方晨，里面拥有一些沼泽袭击者，你要不要过去击杀掉他们？话音落下，方晨甚至没有回答他，直接提着全新武器狂血舞剑，步伐迅速，立马冲进里面，如同一道残影，消失在原地。这让蜘蛛精英怪物神情惊愕。方晨的速度好像远比刚刚和触手怪魔战斗的时候还要更加快上一倍，他好像变得更强了。蜘蛛精英怪物复杂的想到，这让他心中的小心思不由当场灭去。原本，方晨如果前往洞穴里面击杀沼泽袭击者的时候，他说不定就可以溜走。现在想想，似乎已经不太可能。再加上他遭遇重创，根本跑不快。一旦让方晨发现他想要逃跑，立即就被斩杀掉。或许。没有遭遇重创的时候，他还有可能性可以逃掉。然而，蜘蛛精英怪物却不知，方晨此时的 buff 幽灵疾步已经完全冷却好。哪怕他让蜘蛛精英怪物跑上一段距离，方晨现在也是可以追得上。为此，蜘蛛精英怪物安安静静地趴在原地，等待方晨的回归。不过很快，他拖着疲惫不堪的身躯，缓慢地爬向洞穴外面，希望待会方晨可以让他吃点尸体腐肉，这能让他的状态恢复一些。然而，方晨进去洞穴里面还没有过去一秒钟，里面开始传来沼泽袭击者的惨叫、哀嚎声音，接着就是一些剑气入肉、绞碎肉体的连续不断声音。不到十秒钟，方晨开始出来，他提着狂血舞剑，潇洒的离开洞穴。原本没有回满的血量，此刻已经精气回满。在他身后，六只沼泽袭击者已经死在他的剑下，怪物尸体面目全非，满地皆是碎肉，地面更是流淌着粘稠发臭的血液。这六只沼泽袭击者一共给予方晨435点经验。嗯
。方辰走出洞穴，看着三十米之外蠢蠢欲动的蜘蛛精英怪物，他皱着眉头说道：“你还没有吃够吗？”蜘蛛精英怪物略微尴尬说道：“我还是挺虚弱的，能不能多让我吃一点尸体腐肉？”方辰听此，他表情冷冷说道：“当然不行啊，不过……”你要是找到触手怪魔埋藏的物品，说不定我待会就让你过来吃掉这些尸体腐肉。说完，好吧。蜘蛛精英怪物无奈的低下头颅，不敢继续询问，他只能继续带着方晨开始前往触手怪魔的休息区域。此地已经没有沼泽袭击者，基本都被方晨杀完，还有一些沼泽袭击者已经离开这里，他们前往外面的区域正在觅食，估计他们回来的时候已经发现加倍偷。很快。方晨终于抵达触手怪魔日常休息的区域，这里散发着一股恶臭，估计属于触手怪魔的体臭，真臭！方晨嘴角抽搐，捏着鼻子。这时候，蜘蛛精英怪物来到一处隐蔽的位置，开始刨土。他也是曾经无意之间看到触手怪魔鬼鬼祟祟的埋藏一个黑不溜秋的物体，放在泥土下面。究竟这是什么东西？蜘蛛精英怪物，他也是确实不太清楚。不过，他也是相当好奇。如今。触手怪魔的死去，他也是拥有一些胆子，开始敢挖出来。不到片刻，地面刨出一个坑洞，顿时埋藏的物品终于显露出来。方晨都是忍不住靠近过去，看上两眼。只见出现他的眼里，那是一个圆滚滚的物体，整体呈现漆黑色，直径大约二十厘米，仿佛一颗蛋一样。这颗漆黑之蛋的物体表面刻着一些诡异的纹路，时不时，诡异的纹路开始冒起一缕漆黑的光芒，流淌而来。来回周转，啊、哎、呀，好恐怖！忽然间，蜘蛛精英怪物看到这颗漆黑之蛋的时候，他吓得一声惨叫，连忙往后退去。他发现这颗漆黑蛋内部之中传来极为一股极为拥有压迫感的气势。那是什么气势？天生凌驾他这种精英怪物的气势。这种气势，他之前也有见过，那就是将领怪物自带的气势，足以压倒他的战意，不敢提起反抗。怪物的品阶就是金字塔，根本无法逾越。难不成这颗漆黑之蛋的里面拥有一只江岭怪物吗？而且看上去仿佛还在孵化一样。要知道，触手怪魔诞生的时候，本身才是一只精英怪物而已啊。现在这颗漆黑之蛋还没有孵化出来，就已经拥有江岭怪物的气势。与此同时，方晨的视野当中，这颗漆黑之蛋上方飘荡着一个游戏提示：“神秘种族之蛋。”描述。触手怪魔曾经冒死闯进树金根据地，窃取得到的神秘种族之蛋。听闻灌输怪物之血可以让它快速孵化。备注：此时孵化的进度 0% 第53章：平 A 伤害，进度增长。这是宠物蛋吗？方晨看到这颗漆黑之蛋，他脑海当场浮现这番想象。不管如何，眼前的漆黑之蛋看上去相当不太对劲。就连精英怪物的蜘蛛队长，他都是惧怕无比，不敢靠近。好东西啊，直接拿走。不过对于方晨来说，只要可以拿走的物品，他全部都要。对此，方晨开始靠近这颗漆黑之蛋，伸出手掌触摸，想要搬走。顿时，他耳旁开始听见一道游戏提示：“神秘之蛋需要沐浴怪物之血，你才肯拿走。”方晨眼神充满诧异，现在无法拿走。不过根据提示，方晨开始沉默下来，似乎得让这颗漆黑之蛋沐浴怪物的鲜血过后，他才能拿走。现在沼泽泥地已经没有怪物，等等，不远处现在拥有一只精英怪物啊！想到这里，方晨眼神瞥向蜘蛛精英怪物，发现它还在颤颤栗栗，似乎对于漆黑之蛋里面的生物极度惧怕。可悲的怪物，原本方晨还想留着它的性命更长一些，这样可以带着它前往树精的根据地。现在看来，得要割韭菜了。随即，方晨随意搭话问道：“蜘蛛，你知道里面这是什么东西吗？”顿时。蜘蛛精英怪物浑身哆嗦的认真答复道：“但里面拥有将领怪物的气息，它还没有孵化，就已经拥有如此实力。我怀疑，一旦完全孵化出来，它究竟是不是一位首领级别的怪物？”方晨听此，目光微变，他可没有察觉所谓的将领怪物气息。这种气息，估计只有蜘蛛精英怪物可以识别出来。这让方晨更加觉得，眼前的漆黑之蛋绝对不是普通玩意。说什么，他必须都要带走。紧接着。方晨再次询问道：“蜘蛛树精根据地在哪？”话音落下，蜘蛛精英怪物察觉不妙，他抬起目光，偷偷看向方晨，发现他目光冰冷，这让他开始支支吾吾的解释起来。“还是我带你去比较好。”
，受精的根据地位置还是比较绕路的。我如果续说出来，你可能认不得路。他岂会如此容易说出受精的根据地？一旦说出来，想必方晨就已经不需要留着他的性命。然而，处于方晨眼里，眼前的漆黑之蛋才是关键。反正藏宝图他一直都是处于他的手中，迟早都是可以找到宝藏的地点。你不说，方晨眯起眼睛，杀意腾腾升起。蜘蛛精英怪物连忙摇摇头，心中慌张，说道：“我已经跟你说过，树精的根据地真的相当绕路，你很难找到的。最好我带你去，这样比较好一些。”听此，方晨冷笑一声：“爱说不说，反正你已经没有作用，死在这里吧。”蜘蛛精英怪物面容恐惧，实在没有想到方晨现在想要杀死他。明明他尽心尽责，帮忙找到埋藏的东西，你就没有一丝恻隐之心吗？一下子。蜘蛛精英怪物自然没有犹豫，回头就跑。至于反抗，死得更快而已。然而，方晨正好试验一下技能，突袭冲刺。结果，他耳旁传来多重施法随机抽取的提示：“你释放技能，多重施法开始启动，随机抽取次数。”叮，你抽中两次，你的技能将会额外双重施法，释放两次技能，并且不会消耗你的蓝量。一瞬之间，方晨当场原地消失不见踪影。等待他再次出现的时候，他已经开始出现六十米之外，完全超过蜘蛛精英怪物的身影，如同瞬间移动一般。卧槽！方晨一声惊呼，他刚刚释放突袭冲刺，只是想要前往二十米，结果多重施法触发两次，强硬释放多于两次突袭冲刺技能，导致方晨的身影再次直接冲出四十米，计算下来一共就是六十米，好离谱啊！要是前面拥有一堵墙壁。我肯定一头撞上去吧。方晨嘴角抽搐，想到这件事情，他想着以后进行位移，必须看着前方有没有障碍物。接着，他回头看向蜘蛛精英怪物，对方的神情现在极度懵逼状态。转眼间，方晨就已经超过他，这还怎么跑啊？方晨也是没有犹豫，他剩余两次突袭冲刺的效果，开始释放第二次，前进二十米。这次并没有触发多重施法 buff。似乎只有第一次释放的技能才能触发多重施法，突袭冲刺释放过后，本身还是拥有剩余的两次冲刺效果，所以已经没有算是技能的范围。方晨开始释放第三次突袭冲刺，再次突进二十米的距离，他已经完全靠近蜘蛛精英怪物。方晨手持狂血舞剑，第一次进行平 A 攻击，猛地挥砍而去，三千七百八十，恐怖的伤害当场浮现，就连方晨看到这次的伤害都是难以置信，为何？他的平 A 伤害那么高，百思不得其解。顷刻间，蜘蛛精英怪物本来就已经遭遇重创，再次遭遇平 A 攻击，还是无比恐怖的爆发伤害。他当场暴毙，遗言都是来不及留下，晕死现场。接着，他的尸体原地爆出一件亮晶晶的掉落物品。方晨看到这一幕，他满脸无语的说道：“你绝对就是我见过最吝啬的精英怪物，居然才舍得爆出一件掉落物品。”他随手捡取起来，放到游戏背包，打算待会进行查看。现在，他要弄明白，为何刚刚的平 A 伤害爆发如此恐怖。很快，方晨开始想懂前因后果。突袭冲刺每次效果可以拥有200加力量 X 3物理伤害，这种效果可以叠加。像刚刚方晨使用突袭冲刺，其实一共使用五次，多重施法两次，本身方晨释放三次，总共五次叠加的效果，这才让方晨的平 A 伤害高到他难以想象。死。这让方晨倒吸一口冷气，心中暗道：“看来平 A 的攻击，我现在不能忽视啊！当然，如果利用疾风剑芒就能斩杀目标，他也是不太需要辛辛苦苦提着长剑上去砍着怪物，远程击杀目标。难道这不香吗？”紧接着，方晨掏出刚刚喝过的血药空瓶，舀起一些蜘蛛精英怪物的深绿血液，灌输瓶子之中。拿着瓶子，他来到漆黑之蛋的位置，开始倒在漆黑之蛋表面。顿时，异象发生。只见漆黑之蛋的表面开始产生一抹能量纹路，凭空亮起，吸收这些怪物之血，包裹着浑身上下，开始让颜色更加灰暗起来。这时候，方晨的视野之中，漆黑之蛋的信息再次产生变化。神秘种族之蛋，备注：孵化进度 3% 第54章：奇怪发现，神秘贩子。我去，好少啊！方晨看到如此场景，他嘴角抽搐，进度增长才 3% 吗？一只精英怪物才涨 3% 这岂不是得要斩杀33只精英怪物，勉强才能凑够？哪来那么多精英怪物啊？
，沼泽种族的根据地才不过三只精英怪物。可惜，将领怪物已经被我斩杀，就连尸体都是没有留下，不然肯定还可以增长一些进度。方辰手掌扶着额头，充满无奈之色。看来想要培育这颗漆黑之蛋孵化，需要的时间肯定不会很短。为此，方辰再次伸出手掌，触碰这颗漆黑之蛋。这时候，他耳旁已经没有提示。方辰轻轻松松搬起这颗漆黑之蛋，他稍微掂量一下重量，整体大约五斤左右。对于方辰现在的体质来说，根本不太碍事。不过，看着这颗直径超过二十厘米的巨型蛋，他总不能一直抱着怀里吧？战斗的时候，这可是不太方便啊！想到这里，方晨打开游戏背包，直接把这颗漆黑之蛋尝试放进去。没有想到，还真成功。还好，这样的话，我杀死一些怪物，只要事后收集怪物的血液，一次性浇灌给予这颗漆黑之蛋就行。方晨心中暗道。紧接着，事情弄完过后，他开始查看刚刚蜘蛛精英怪物的掉落物品，还有击杀的提示。由于你越一级击杀。经验值增加 10% 你成功击杀八级精英怪物——蜘蛛精英队长，你获得经验300点，特地增加 10% 经验，总共得到330点经验。气血增幅 buff 启动，增加10点血量。精英怪物的经验还是如此丰富。随即，方晨的目光看向物品查询界面，盾牌猛击，一级技能，盾骑专属技能将自身刚刚抵御的物理伤害返还 30% 的物理伤害攻击，指定目标，消耗30点蓝量，冷却15秒。方晨看到这是其他职业的技能书籍，他无奈地放下这本技能书籍，随手扔进游戏背包，觉得蜘蛛精英怪物不太够意思啊！临死前，爆掉的物品还是其他职业的，活该当场被他杀。接下来就是需要离开沼泽泥地，妖境之地，地图相当广阔，肯定拥有很多这种类似沼泽怪物的种族，这就说明我说不定经常碰到精英怪物。方晨开始想到接下来需要如何培育这颗漆黑之蛋的方法。那就是一路杀过去，见到一只怪物杀一只，只要敢亮出血条，神他都要杀。很快，方晨奔跑起来，返回刚刚开始降临沼泽泥地的外围。他现在速度极快，已经超过之前的自己数倍敏捷属性。不到片刻的时间，方晨就已经回到沼泽泥地的外围。此时，妖境之地的天际还是如此诡异，一片昏暗微紫。方晨没有犹豫，认定一个方向，开始奔去。不清楚。接下来哪个怪物种族遭遇他登门拜访呢？接近半小时过去，方晨走着走着，忽然开始迷路。他莫名其妙走到一个乱石堆的区域，入眼全是奇形怪状的石头。一路上，他甚至没有看到一只怪物，这让方晨略微怀疑人生。没有找到这里的土著怪物，他如何询问情报？如何斩杀怪物？收集血液？一时间，方晨挠挠头，神情迷茫。我难不成还是路痴？还有生存游戏，为何没有搞出来一个地图功能？这让我很难搞啊！就在此时，咦，方晨眼神微眯起来，神情警惕。只见前方一个乱石顶端盘坐着一道黑影，黑影浑身披着宽厚的黑袍，遮盖全身上下，并且没有显露任何五官容貌的特征，完全无法分辨究竟这是怪物还是玩家。由于距离太远，方晨甚至无法看到游戏的提示，他必须需要靠近一定的距离。才能拥有游戏的提示效果。过去瞧瞧看。方晨见此，他手中握紧黄血舞剑，迈步走去。不管如何，这里拥有一位活着的生物，他肯定需要过去探究一下，顺便打听一下情报。不到片刻，他已经靠近这道黑影百米的距离。顿时，方晨看到这道黑影上方开始飘荡出一个特殊的黄色文字提示：“神秘的贩子阿奇尔，中立 NPC。”描述：任何玩家。都能在他这里购买得到一些稀奇古怪的玩意。备注：请注意，想要在他这里消费购买的货币体系需要生存积分。他仔仔细细看完，最终，方晨满脸惊诧之色。阿奇尔，中立 NPC， 还有生存积分，这是什么东西啊？一直以来，他碰到的 NPC 就只有吉尔森。不过吉尔森一直处于中立区域，从来没有处于生存游戏的世界里面。这也是方晨第二次碰到的 NPC。怀着疑惑的想法。方晨看着阿奇尔，没有发现血条的出现，他这才收起狂血舞剑。既然属于中立 NPC， 自然不会对我出手。然后，方晨马不停蹄地跑到这位 NPC 的背后。嗯，小家伙，你有事吗？这时候，阿奇尔开始转过头看向方晨，他满脸沧桑，头发灰白。
，年纪方面看上去处于五十至六十岁。只不过他的眼神深处燃烧着奇异的白色火焰，右手更是握着一柄缠绕火光法杖，法杖顶部拥有着一颗燃烧宝石，并且刚刚随着方尘的接近，一股恐怖的热量铺天盖地的涌向方尘这里。不过很快，这股恐怖的热量消失不见踪影。估计就是阿奇尔收敛起来这股热量，发现不是怪物的接近，反而还是一位玩家，这才没有当场动手。与此同时，方晨心中惊异，察觉阿奇尔的实力深不可测。还好他刚刚没有动手啊，不然他现在肯定干不过这位 NPC。至于以后，嗯，谁能说得清？随即，方晨满脸诚恳，开口询问道：“请问你这里售卖货物吗？”阿奇尔听此，他嘴角浮现一抹笑意。老头子，我这里可是拥有很多好东西的，就怕你买不起。只不过，不管方晨怎么看，他觉得这都是奸商的笑容，感觉接下来他得要消费大出血啊！第55章，神秘商店，特殊物品，他不会就是奸商吧？他现在笑得怪怪的，感觉盯上我的钱包一样。方晨看着阿奇尔的嘴脸，他心中默默想到。不过，关于对方售卖的物品，方晨还是很想见识一下的。随即。方晨开门见山的说道：“那就让我见识一下你商店售卖的物品吧。”阿奇尔听此，他没有墨迹，对着方晨进行开启请求。丁，神秘商贩阿奇尔对你发起隐藏的商店交易，请问你是否同意？是否？方晨没有犹豫，选择前者。顿时，一道全息影像的屏幕列表浮现方晨眼前，只不过比较奇怪，屏幕列表仿佛分层一样，方晨现在只能看到第一层。只见。第一层的屏幕列表，售卖的物品就只有三样：奥秘魔药、消耗品。饮用过后， 60秒之内，你的智力属性加15点，精神属性加10点，攻击附带火焰伤害，每次燃烧目标50点血量，持续5秒，不可叠加。售价： 15点生存积分。狂血爆药、消耗品。饮用过后， 6 0秒之内，你的力量属性加15点，敏捷属性加10点，攻击附带火焰伤害，每次燃烧目标50点血量，持续5秒，不可叠加。售价。十五点生存积分，特殊的鸡尾酒消耗品，饮用过后你获得暂时专注效果。你下一次释放技能的冷却将会减除 20% 仅此一次效果。售价五点生存积分，三件消耗类型的物品，说实话确实不错，对于玩家战斗方面拥有极大的帮助。只是方晨依然满脸疑惑问道：“请问为何我只有看到第一层的售卖列表？难不成你现在只卖这三样物品？这三样物品？”对于方晨来说，帮助没有很大，至少他的伤害足够，冷却方面更是极低，何必需要这种消耗类型的物品？果不其然，神秘商贩阿奇尔听到这番话语，他咧嘴一笑：“不不不，第一层的售卖物品就是商店里面最过于普通的物品，但是你想要看到第二层的物品，首先需要在我这里消费100点生存积分，才能开启第二层商品，第三层的商品也是如此。我这里可是 VIP 贵宾制。”没有消费那么多，就连观看都是不准。说到这里，阿奇尔沉吟一声：“算了，我挺久没有见到你们这些玩家，就给你看一下真正的好东西。特别说明一下，我这件物品可是最后一层才能售卖的物品，而且很贵，并且就只有一件属于本店的镇店之宝。”说完，阿奇尔偷偷摸摸的掏出一个闪耀烈焰的勋章，他把这件物品的查询信息发送给予方晨，请客间。方晨眼里看到一条全新的分享消息。烈焰魔导师职业传承，使用过后，你将转职成为隐藏职业烈焰魔导师。顿时，方晨看到这一幕，倒吸一口冷气。四，隐藏职业，眼前的奸商，居然售卖隐藏职业的物品，还有这种好事？他甚至想要打劫阿奇尔，可是想到对方的实力，嗯，他果断放弃这种危险的想法。别看方晨现在挺强的，可是碰到这种 NPC， 人家想要杀他。简直有手就行。方晨拥有相当离谱的 buff 效果，不代表这些 NPC 没有离谱的底牌。与此同时，阿奇尔掏出这件物品过后，立即开始收回去。他表情贼兮兮的说道：“小子，怎么样？我售卖的东西是不是一流的货物？你肯定没有见过吧？怎么说？想要吗？”方晨嘴角抽搐，他还真没有见过。唯一听过隐藏职业方面的事情，还是另外一位 NPC 吉尔森告诉他的。怎么获得？方晨深吸一口气问道：“隐藏职业极其特殊，哪怕他没有转职成为法师的想法，可是如果他能拿到手，说不定后面还有用处。”
。总之，就是拿到不亏系列，放在他手上总比放在其他玩家手上好吧？怎么获得？很简单，买呀！不过，你得要开启最后一层商店，你才能购买。所以，你赶紧消费，消费足够生存积分，我给你解除限制，你就能购买这件物品。当然，这件物品售价相当昂贵，你现在肯定买不起。阿奇尔看着方晨上钩，连忙趁热打铁。解释起来，这让方晨再次神情疑惑起来。他不好意思地问道：“可嗨嗨，生存积分如何获得？这是如同击杀值一样的消费货币吗？”听到这里，阿奇尔满脸惊奇之色：“你不知道生存积分吗？算了，我解释一下。生存积分和击杀值不同。想要获得生存积分，首先需要把你不用的装备与物品进行分解，然后才可以得到生存积分。嗯，我想想啊 ，F 级物品大概分解掉。”可以获得三至八点生存积分左右，如果属于 F 级技能，分解掉过后则是十五至二十五点生存积分左右，主要得看使用性质怎么样。更高品质的物品与技能，我待会再跟你说吧。随着解释下来，方晨终于恍然大悟，原来不用的装备与物品可以拿去分解，获得生存积分。他还真不知道这件事情，要清楚。方晨现在游戏背包里面拥有很多件他淘汰下来的装备物品。还有一些其他职业的装备物品，他不久前还在懊恼需要如何处理这些装备。结果，阿奇尔的解释终于让方晨理解起来。想到这里，方晨眼神盯向阿奇尔，说道：“我并不清楚如何分解，你能帮忙分解吗？我这里拥有一些不用的装备物品。”话音落下，阿奇尔嘴角抽搐起来：“你就连分解术都是不会吗？天啊，你真是萌新玩家！算了，免费教你一次吧。谁让你属于我第一位的顾客？”学会，记得还我。他掏出一本泛黄的卷轴，递给方晨。方晨仔细看去，分解术、摧毁装备物品的手法，每位玩家必学的小型技能之一，不占技能栏位。第56章：特殊奇物——霍火精华。方晨看着眼前这本泛黄的卷轴，实在没有想到这是一个技能学习的方法。关键还是免费学习的，不学白不学。叮，察觉技能，分解术，符合你的职业学习需求，是否学习？一下子，方晨眼前开始浮现一个小方框，他当场选择学习。顿时，他脑海浮现关于分解术方面的知识，并且，方晨发现他手上泛黄的卷轴依然存在着。要知道，他之前学习的技能，一旦学习过后，技能书籍就会立即破碎消失。这玩意相当特殊啊！可以多次学习的卷轴，肯定不是便宜货。方晨甚至想要拿走这本泛黄的卷轴。然而，啪！一旁。阿奇尔忽地弹出一个响指，叔弟，方晨手中的泛黄卷轴瞬间消失不见踪影，反而这本泛黄卷轴落到阿奇尔手上。只见他笑眯眯地把卷轴放回身上，看着方晨，忍不住说道：“小哥，你已经学习过分解数，赶紧分解掉你不太需要的装备吧，我的商店等待你的消费。”方晨无奈翻翻白眼，阿奇尔就如此不太放心他的人品吗？他岂是这种偷拿别人物品的小贼？漆黑之蛋不算，那玩意纯属捡到的。不过，方晨也是开始逛起游戏背包。他看着不用的装备与技能，发现意外拥有挺多件的 ：F 级装备物品、生锈的铁剑、荆棘法杖、浮华之剑、九战之靴、流浪者夹克。一级技能：荣耀抵御、盾牌猛击。我居然拥有那么多不用的物品吗？方晨满脸惊奇。不过正好一次性处理掉，他已经用不上的装备分解。这些装备分解下来，总共获得32点生存积分。至于技能书籍方面，方晨略微迟疑，两个用不上的技能，那可是一级技能。虽然他如今用不上，可是拿去交易平台兑换一个剑客的一级技能，那还是挺不错的。为此，方晨思考片刻，他开始询问阿奇尔：一级技能书籍分解掉可以获得多少点生存积分？还有第二层的商品，能不能暂时解限？我观看一下。如果拥有我想要购买的物品，我马上分解掉一级技能书籍。阿奇尔听此，神情诧异的解答道：“你还有用不上一级的技能书籍？”看来你小子运气不错呀，击杀过不少精英怪物吧？现在一级技能书籍进行分解，可以获得5 0至九十点生存积分。至于能不能解限，给予你观看第二层的商品，我的回答就是不能。我的商店规则不能打破。听到这里，方晨嘴角抽搐，想让他赌第二层商品有没有需要的物品，确实有点小亏。这让他想要打起退堂鼓，还不如留着两个一级技能，返回现实进行交易兑换一级剑客的技能。对此。他刚刚想要摆手拒绝，不想继续购买商品的时候，这是第二层商品的一件奇物。你看看
，有没有兴趣？阿奇尔忽然发送一条物品分享信息，发送给予方晨，这让方晨忍不住提起八卦之心。他就看一眼，反正不买。接着点开物品的分享信息，霍火精华、奇物、消耗品，使用过后特地打造一个适合你的烈焰职业一级技能，售价120点生存积分。方晨看到这一幕，倒吸一口冷气，好家伙，打造技能的奇物，从来没有见过。忽然，方晨脑海有种想要消费的念头。该死啊！他刚刚说好的，就看一眼呢。嗨嗨！这时候，旁边的阿奇尔咳嗽两声，他再次浮现贼兮兮的笑容。怎么样？我第二层的商品还可以吧？还行吧。方晨虽然不想承认，但他还是艰难的点头。阿奇尔继续笑道：“那么，你要不要消费啊？”方晨嘴角抽搐，很想说明一句，他根本不想消费。可是，可以特定打造职业技能的奇物。这能不买吗？还是特定打造一个烈焰方面的技能？虽然售价挺昂贵的，一个一级技能分解掉，最高可以得到90点生存积分，最低可以得到50点生存积分。而这个奇物售卖120点生存积分，一般情况都已经等于两个一级的技能。买吧，反正我暂时还没有想要回归现实的想法。方晨心中暗道。接着，他利索的分解掉两个一级技能，荣耀抵御盾牌猛击。顿时，前者获得70点生存积分，后者获得75点生存积分，算是中上游的分解价格。一下子，方晨的生存积分总共拥有177点。他开始亮出自己的生存积分，给予阿奇尔观看。哟，有钱了！阿奇尔眼前一亮，开口说道：“赶紧消费吧，消费第一层的商品，达到100点生存积分，我马上解限第二层商品让你购买。”然而，方晨摇摇头的说道：“第一层的商品我看不上。”而且我一旦购买第一层的商品，我的生存积分就无法购买第二层的奇物，这让阿奇尔满脸为难的挠挠头。可是商店的规则不能打破呀、啊！方晨却是满脸认真的回答道：“我以后绝对就是你的老顾客，相信我一次，我以后可以给你一直带来消费的利益，如何？”听到这里，哦，你认真的吗？阿奇尔眯起眼睛，仿佛想要清楚方晨这番言语的真实性质。不过方晨满脸严肃，根本不像作假。最终，阿奇尔微微叹气的说道：“行吧，老夫也是很久没有开张过商店，一直没有生意。谁让你算是我很久没有开张的第一位顾客呢？我就特定售卖商品给你。况且，老夫就是商店的主子，如今想要改掉规则，这也不是不行。反正以后，你记得多多照顾老夫的生意。”说完，他开始朝着方晨发送一条请求交易：“神秘商贩阿奇尔，特定向你售卖商品霍火精华，请问你是否同意？”一旦同意，将会扣除你120点生存积分。看到这里，方晨微微一笑，点击同意按钮，顿时扣除他的120点生存积分。方晨的游戏背包现在则是开始出现一个全新的物品——霍火精华，这让他很好奇，不清楚这个奇物可以帮忙打造何种类型的技能。虽然方晨现在的技能栏位一共三个，已经全部占满，但是他身上拥有一颗技能宝石，可以开启一个多余的技能栏位。第五十七章，打造技能防御类型。随着获得奇物霍火精华之后，方晨自然没有犹豫，他当场点击使用技能宝石，一下子，他成功开启额外一个技能栏位。这就代表他已经可以学习第四种技能。这时候，方晨的目光开始看向游戏背包。霍火精华整体的外观就是一团燃烧着的火焰，只不过这团火焰的颜色偏向暗紫色。方晨伸出手掌，轻轻触碰过去。发现耳旁传来一道提示：“触发特殊打造效果，使用过后，霍火精华将会灭却。”叮，你拥有三种选择打造技能的方向，请你开始决定：攻击、防御、位移。方晨听完这番提示，心中惊异，原来还可以这样指定技能类型的打造方式。为此，他开始沉住气，想到如今的三个技能：疾风剑芒，伤害极高，冷却极低；神技，破斩剑击，破掉怪物防御专用的技能。突袭冲刺，三段位移效果，跑路追杀必备。现在看来，我应该缺失一个防御技能。方晨脑海回想刚刚触手怪魔自爆的场景，差点就把他的性命当场带走。事后，方晨浑身上下相当难受。如果这时候碰到怪物，状态根本不佳，很容易遭遇偷袭。如果当时拥有一个防御技能，或许他就不会如此狼狈。别看方晨伤害极高，他本身还是一个脆皮而已。他碰到将领怪物，如果不能秒杀对方，自身就会处于一种危险的状态，基本将领怪物的伤害，一旦可以碰到它
，方晨基本离死不远。接着，方晨开始笃定下来，防御技能一旦配合多重施法 buff 效果，哪怕就是将领怪物完全击中我，我都不会立即死掉。想到这里，他开始选择防御打造方式，打造类型技能的提示开始改变。叮，技能类型选择成功，请你选择防御类型。一、物理伤害的减伤。二。法术伤害的魔抗，三护盾类型的抵挡。看到这里，方晨目光微微变化。第一个选项与第二个选项其实相差不多。主要，方晨碰到的怪物一直都是拥有物理伤害与法术伤害，他选择哪一个似乎都是比较普通。还是第三个护盾抵挡吧。选择护盾类型可以凝聚一层护盾，保护自身。如果没有打破护盾的前提之下，基本无法让我掉血。当然，或许拥有一些技能可以无视护盾。直接击中血量，方晨思考片刻，最终选择第三个选项。这时候，选择技能类型的打造方式依然没有停止，还在继续。提示继续开始变化。叮，你想要的护盾抵挡类型技能，希望更多的抵挡值，还是更快的冷却值？请注意，前者消耗蓝量更多，后者消耗蓝量更低。请你开始选择抵挡值冷却值。方晨眼神惊异，这让他再次思考起来。冷却值极快的前提。可以多次利用多重施法，可是抵挡值极高的前提，配合多重施法就能让我的防御简直拉到最满啊！可是，方晨开始想到接下来自己需要面对的怪物，树精根据地最强者，那可是首领级别的怪物，实力方面肯定远超触手怪魔。首领级别的怪物手段自然不会相当普通，这种时候保命最过于重要。只要我活得够久，我就能利用致命光环的真实伤害。强制斩杀首领 BOSS， 方晨目光坚定下来。他选择抵挡值，只要护盾够厚，首领 BOSS 都是打不穿。顷刻间，伴随着选定过后，打造技能类型的提示终于停止下来。方晨眼前开始看到一次命名的资格，请你为这个全新的技能进行进行命名。备注：你拥有另外一次命名的机会，哪怕这次命名不太符合你的心意，你还可以重新命名一次。看到这里。方晨嘴角浮现一抹腹黑的笑容，搞些有趣的命名吧。既然抵挡值极高，配合多重施法的释放，到时候护盾肯定极厚。那么我就命名乌龟壳。话音落下，命名成功。全新一级技能乌龟壳开始浮现介绍界面。乌龟壳一级技能生成一层烈焰之火，环绕你的四周，可以帮你抵挡800加精神值 X 时伤害的护盾值，持续10秒，消耗蓝量100点，冷却120秒。方晨认真看完介绍，最终。他眼皮猛地跳动起来，嘴里惊呼道：“消耗100点蓝量，两分钟的冷却时间，又久又长啊！”可是，他看到可以抵挡的护盾值忽然安静下来。方晨现在的精神属性拥有57点，释放一次技能可以获得 1,370 点护盾值。现在蓝星的玩家一般的情况，血量就只有那么多，甚至根本不如。哪怕就是方晨，他现在的血量才不过 1,810 点，他还是拥有气血增幅 buff 效果存在。杀死一位目标，获得十点血量提升。此刻，如果他释放一次防御技能，将会拥有 1,370 点护盾值，已经算是极强的程度。一旦配合方晨的 buff 多重施法，最高五次施法效果，直接强行堆到 6,850 点护盾值。可惜，我不是专攻精神属性的法师，不然我的护盾抵挡值说不定还会更高。方晨甚至开始蠢蠢欲动，觉得要不要专修法师？可是想到技能修整 buff。完全固定疾风剑芒技能，如果转职法师，他还是太亏。最终，伴随着全新技能打造完成，方晨心中松下一口气。以后，他起码拥有一种保命的手段。乌龟壳一旦出现，可以说明他当时的处境将会相当危险。小子，怎么样？我的货品还可以吧？这时候，一旁的阿奇尔看到方晨喜悦的表情，他开始自夸道：“其实第三层还有好东西，要不要把你全身装备卖掉？”然后过来消费，你别忽悠我，我这次收获已经极多，已经足够。况且我的生存积分真的已经没有多少点。方晨听此，他嘴角抽搐，岂会上当？不过还是询问道：“对了，你知道树精根据地在哪吗？”顿时，阿奇尔略微遗憾。不过听到方晨的询问言语，他眼珠子转动，仿佛想到馊主意。树精根据地？哦，我当然知道。这样吧，赠送十点生存积分给予我。树精根据地的情报，我就告诉你。第五十八章开始前往，一路爆杀。我就是问路而已，你都要收费吗？方晨嘴角抽搐，嘿
，发现阿奇尔简直奸商啊！阿奇尔听此，他耸耸肩，那你可以不问啊，我可是没有逼你吧？这让方辰神情无奈，他刚刚迷路半小时，莫名其妙来到这里的乱石堆区域，一路上都是没有找到怪物的踪迹，再这样找下去，肯定浪费不少时间。对此，方辰刚刚想要答应阿奇尔要求的时候，忽然，啪啪，阿奇尔拍拍手，吸引方辰的注意力，他开口说道。这样吧，我附赠一个情报给你，告诉你碰到树精，根据地首领 BOSS 怪物的应对方法。顿时，方辰脸色一正，接着他满脸不可思议的说道：“真的假的？你有那么好心吗？如果可以清楚树精根据地最强首领怪物的应对方法，消费十点生存积分，简直血赚啊！根本不亏，我肯定好心啊！不然，你刚刚想买下霍火精华，我才不会单独卖你。”阿奇尔听到方辰抹黑他的形象。他脸庞充满一抹黑线，说道：“你现在要不要消费？消费我就告诉你，顺便指路给你，让你到达树精根据地的地盘。”说到这，肯定消费。方辰自然也是没有犹豫，他转给阿奇尔十点生存积分。十点生存积分，一般情况，两件 F 级装备的分解价格。小意思，消费得起。树精根据地的区域，其实离着这里不远处。拿到生存积分的阿奇尔，他脸色好转。开始指路树精根据地的区域，方辰连忙记下来。最后，阿奇尔缓缓说道：“至于如何应对树精根据地的首领 BOSS 怪物，我只能这样告诉你：战斗的途中，别看他的眼睛，千万别看，不然你肯定后悔。”说完，阿奇尔满脸神秘感。只不过，这种说到一半，后面一半没有续说出来的话语，还是有种让方辰暴打阿奇尔的念头。要不是打不过，他肯定洗劫阿奇尔的货品。以后，如果他很强，绝对就要洗劫。接着，方辰看向自己的生存积分，剩余数额，生存积分47点。他犹豫片刻，然后打开阿奇尔的商店，购买下来五件消耗品，两件狂血爆药，适合他这种物理体系，增加力量与敏捷。还有三件特殊的鸡尾酒，喝下过后，下一次释放的技能将会扣除 25% 的冷却，只有一次效果。一下子，方辰身上就只有两点生存积分，一贫如洗。阿奇尔已经发现方辰消费的差不多，他开始说道：“好了。”我现在得要离开这里，有缘再见。阿奇尔拍拍屁股上的灰尘，准备离开。方辰神情愣住，下意识地问道：“如果我想要找你，请问的要在哪找到你？”阿奇尔听此，接着脸庞浮现一抹笑容。我说过，有缘再见。生存游戏的所有地图，每个地方拥有着我很多道分身。有缘的玩家自然可以碰到我的分身，开启我的神秘商店。你如今看到我，这也是我的其中一道分身而已。等你离开这里，前往下一个地图。或许，你还能碰到我的其他分身。废话少说，下次见面准备充分的生存积分，记得照顾我的其他分身交易。说完，阿奇尔没有留念，身披厚重的黑袍，直接离去。方辰看着阿奇尔离开过后，他原地怔上片刻，嘴里喃喃自语地道：“这只是阿奇尔的一道分身，一道分身就让我感到无法抵抗的实力。那么，他真正的本体究竟得有多强啊？可恶！”我以后怎么才能洗劫他的商品啊？如果阿奇尔听到这番话语，绝对就要回头跑过来教训一顿方辰。好心卖你商品，好心帮你指路，最后竟然想要洗劫他的所有货物，有够狠的！紧接着，方辰摇摇头，直接把繁杂的想法开始抛在脑后。现在只有两个目标：找到藏宝图的宝藏，埋藏地点，获得极为特殊的宝物；还有不久前捡到的漆黑之蛋，他也得浇灌怪物之血，进行孵化。接着。方辰开始离开这片乱石堆，根据阿奇尔给予的指路方向，他开始前往树精根据地。由于路途极远，方辰这次开启幽灵疾步，开始赶路。最终，他耗费接近半小时的时间，这才来到树精根据地的外围。此刻，方辰眯起眼睛，看着前方的地形，灰暗的丛林生长极其茂密，这里的树木完全呈现扭曲状态，显得格外诡异。其中，丛林里面巡逻着一些游荡树精。只不过，这些游荡树精的等级偏高，普遍都是七级以上。八级的游荡树精，方辰都是看到一些。不过，所有的游荡树精已经发生一些改变，他们身上的树枝充满倒刺，因为这些怪物的品阶已经脱离 F 级，开始达到一级，算是一种进化。整体实力方面，绝对远超沼泽种族。妖境之地最弱的怪物都是已经脱离 F 级，并且怪物全部都是扎堆的，普通玩家来到这里，基本无法存活很久啊。方辰心中想到，不过他岂是普通的玩家？直接一路杀进去，挡路者都去死！顷刻间，
。方辰面容冰冷，他持着狂血舞剑，速度极快，杀进灰暗的丛林。不好！入侵者，各位同胞小心！一只巡逻外围的游荡树精，当场看到方辰百米之外的身影，连忙呼唤起来。结果下一秒，方辰动用突袭冲刺，触发三次多重施法，一瞬间来到这只游荡树精近处。他一剑挥出，疾风剑芒汇聚而来。触发两次多重施法，一共九道风元素之刃，恐怖的伤害瞬间撕碎这只游荡树精普通怪物的身躯，当场陨落。由于你一跃一级击杀，经验值增加 10% 你成功击杀八级一阶普通怪物游荡树精，你获得经验120点，特地增加 10% 经验，总共得到132点经验。气血增幅 buff 启动，增加10点血量。方辰耳旁传来击杀的提示，他暂时屏蔽，因为接下来。这里的普通怪物游荡树精将会血流成河，只要杀到一定数量的游荡树精，精英怪物必然就会出现，乃至将领怪物都会降临。到时候，方辰直接一网打尽。第五十九章，获得升级魔力潮汐。随着第一只游荡树精的死亡，顿时开始激起剩余游荡树精的凶性，周围区域的游荡树精开始疯狂涌来。方辰目光看去，计算下来，拥有九只游荡树精。正在包围着他，算上刚刚击杀的外围的树精根据地，就已经拥有十只。看来树精怪物还是挺能生育的啊，不错，可以让我暴涨一些经验。方辰心中暗道：不像沼泽泥地的怪物，一共就十来位沼泽袭击者，根本不够他杀的。为此，突袭冲刺如今剩余两段位移效果。方辰再次动用，他身影爆闪，一瞬间冲出二十米的距离，接近一只游荡树精过后，疾风剑芒催动，触发三次多重施法。浩浩荡荡的十二道风元素之刃，当场撕碎眼前的游荡树精。第三次位移效果，他冲到一只游荡树精的面前，对方的神情充满惊惧，似乎没有想到方辰速度如此之快，打赏你一个平 A， 不用谢我。方辰挥剑斩去，击中目标，飘荡出来伤害提示： 3,936 这只游荡树精当场暴毙，临死前都是充满惊愕的表情，似乎无法相信自己如此脆弱，一个平 A 就带走他。突进位移果然很爽啊！方辰心中惊叹，可惜位移只有三段效果。接着，他开始动用疾风剑芒袭杀前来的游荡树精，仿佛游荡树精就是韭菜似的。方辰手中的狂血舞剑每次挥动，如同收割机一样，瞬间割下这些游荡树精的性命。一时间，剩余活着的游荡树精终于惊惧，想要逃跑。结果，方辰如今的敏捷速度，就连精英怪物想要逃跑，他都能轻松追上。一下子，他一路追杀，手中的剑刃不停挥去，半空中锋锐至极的风元素之刃不停汇聚而来，如同死神镰刀一样扫荡这些游荡树精的生命。最终，围攻他的九只游荡树精全部死掉，地面上残留一件亮晶晶的掉落物品。方辰连忙走去，拾取查看：荆棘盾牌一级，盾旗专用，体质加二十，防御加五零，魔抗加三五。特性：装备过后遭遇目标攻击。拥有 20% 几率可以反弹出来荆棘之弹，一旦击中目标，可以让目标的魔法防御减低 15% 不可叠加。怎么还是盾旗的物品啊？你倒是掉落剑客装备啊！方辰略微无语，他记得刚刚分解掉的两个一级技能，好像也是相当合适盾旗职业使用的，不过对他没有任何用处。方辰直接选择分解，获得80点生存积分。至于想让他免费送给其他蓝星玩家，拜托，他可不是圣母，凭什么送给其他玩家？生存游戏的出现，摆明就是需要淘汰一些弱者。最终，蓝星百亿人口，活到最后不清楚还剩余多少亿人口。换句话说，弱肉强食，只有活到最后的玩家，才能配得上生存游戏玩家称号。这时候，方辰开始查看击杀的提示，发现杀死九只游荡树精，经验总共获取870点经验，这已经让他的等级开始提升第八级的程度。属性，他开始呼唤界面，玩家方辰。力量154体质99敏捷103智力59精神59血量1930斜杠1930蓝量590590等级8下一级需要经验52311500。你还有5点基础属性没有分配。死，下一级的经验需要1万。方辰嘴角抽搐，看来接下来想要升级，需要更多怪物的击杀。他把剩余5点基础属性全部堆叠力量属性，开始达到159点。别看159点力量属性不算很多，可是要清楚
普遍蓝星人类的力量属性就只有十点，他现在已经超过正常人类十五倍的力量，可以说是超级大力士。方程空手情况，他一拳打死一只牛都是相当简单的举动。生存游戏正在改变每位玩家的体质。接着，方程转移注意力，他脑海深处的七彩氤氲光芒的命运骰子，此时冷却已经完毕，看着脑海，这次没有任何特殊异象。方程略微失望，看来金色传说不是什么时候都能出现啊。他没有犹豫。开始投掷，命运骰子开始旋转，很快旋转速度下降，直到停止下来。一道蓝色光芒开始亮起，提示就此浮现。魔力潮汐，稀有。你脱离战斗过后，每三秒恢复 1% 的蓝量。咦，这次的 buff 效果挺实用的呀。方晨看到这次的 buff， 眉毛一挑。虽然需要脱离战斗效果，这倒是略微可惜，不过远比生存游戏自带的恢复效果要好很多。要清楚。生存游戏每二十秒才能恢复 1% 的血量与蓝量。方晨这次的天赋已经可以替代掉生存游戏自带的恢复效果，当然就只是蓝量方面，血量方面他还是每二十秒才能恢复 1%。随后，方晨目光警惕看着周围扭曲树木的叶片，果不其然，他看到一些极为隐蔽的叶片，按下拥有如同眼睛的形状。绿叶之瞳，黑暗树精统领的技能。方晨毫不犹豫，全部摧毁掉这些叶片，毕竟。他可不太喜欢被监视的效果，接下来就是等待一些精英怪物找上门，或者降临怪物。方晨眯起眼睛，腰背靠在一棵树上，安静等待。与此同时，树精根据地深处，五位盘踞地面的黑暗树精统领，他们猛地睁开眼睛，语气充满惊喜：“玩家！”不过他的实力好强，短短片刻就已经杀掉外围的游荡树精，看来他不是一般的玩家。想到这里，五位黑暗树精统领开始议论纷纷。需要上报将领头目吗？你难不成想要上报？这可是玩家啊！妖精之地目前还没有玩家到来吧？嗯，我其实不想上报，因为我想要击杀掉那位玩家，获取入侵点数。恰好我也是。这样吧，大家保险一点，我们五位统领共同联手杀掉他，如何？谁运气好，谁就能拿到他的入侵点数。我赞同，赞同。交谈过后，五位黑暗树精统领意气风发的开始出发，打算围剿方尘。只不过。他们暂且留下后手，一旦遇到危险，动用通讯手段直接通知将领头目。至于首领 BOSS， 还在沉睡之中。将领头目一般情况都是不能随意打扰首领 BOSS， 他们这些精英怪物更是没有资格通知首领 BOSS。而且，这位玩家总不可能瞬间杀死他们五位黑暗树精统领吧？笑死大牙了，这怎么可能啊？他们动用屁股想想，都觉得不太可能，好吧？第六十章，来都来了，还送上礼，来了吗？方晨猛地睁开眼眸，他耳朵微微动弹，开始听见一些踩地声音。对方完全没有隐藏踩地的声音，想想也是。树精种族的体型极为庞大，他们想要隐藏声音下来，简直太难，还不如光明正大的走来。三道气息，不对，这是五道气息吗？拥有两道气息隐藏暗处，这是想要偷袭我。气息挺弱的，大概就是精英怪物。看来树精种族有点小瞧我啊，居然没有派出将领怪物过来对付我。果然。怪物相当愚蠢，不懂狮子搏兔，亦用权力这种道理。面对小事情都没有拿出全部力量认真解决，树精种族，你们待会得要负面。方晨表面上的面容波澜不惊，只不过他的精神感知已经察觉一些动静。怪物种族，说实话，重复率极高，每位怪物的技能基本都是一致，顶多伤害不太一样。只有品阶达到将领怪物的级别，才能与众不同。这样看来，蓝星玩家很难重复技能搭配。可以根据玩家的想法开始执行，再加上蓝星玩家拥有各种各样的天赋，这样想想，蓝星每位玩家都是极好的胚子。前提，玩家得要存活下来，没有存活下来，那就只是空谈而已。无碍。这次前来的树精怪物，多半就是精英怪物。我直接一剑一个。方晨自然没有犹豫，开始主动出击。下一秒，他察觉气息最多的位置，方晨猛地冲去，突袭冲刺。开始释放，多重施法开始启动，五次多重施法，一下子，咻！方晨的身影瞬间原地消失不见踪影。等待他再次浮现身影的那一刻，他已经抵达120米之外的方向，这让方晨心中诧异。刚刚他的面前可是拥有很多树木，结果自己还可以穿梭过去。难不成突袭冲刺这种位移技能还可以穿梭实质的物体？这让他开始暗暗记在心上。只不过，方晨的面前。开始浮现三只庞然大物的黑暗树精统领，每一只的等级
，开始达到九级，超过沼泽种族的精英队长一级，并且完全远超方辰第一次碰到的黑暗树精统领，实力强上不止一个程度。他们刚刚躲在二百米之外，偷偷观察着方辰，结果下一秒的方辰就已经出现他们的近处，如同鬼影一样，当场惊吓他们一跳。大家一起动手，擒住他！一只黑暗树精统领反应过来，立即喊道：“顿时，三只黑暗树精统领的周围开始汇聚充满倒刺的荆棘尖锐树枝，如同一颗一颗热武器的子弹一样，擦起白芒，迅猛杀向方辰。然而，方辰的身影此刻再次暗淡下来，原地消失不见踪影。突袭冲刺第二次位移效果，他瞬间躲过如同弹幕子弹的荆棘尖锐树枝，并且还在接近对方。这小子位移好快，可惜我们树精种族无法习得。放心。”他的位移效果肯定已经没有。通知另外两位统领，让他们准备偷袭。三只黑暗树精统领利用独特的交流方法开始讨论起来，没有叙说，给予方辰听取。下一秒，方辰已经接近50米的距离，刚刚打算动用疾风剑芒，咻咻咻，结果另外一边树林暗处再次开始传来倒刺的荆棘尖锐树枝。方辰眯起眼睛，这是剩余两只黑暗树精统领隐藏暗处，打算偷袭他。然而。他岂会如此容易被偷袭？第三次突袭冲刺，使用，他的身影瞬间暗淡下来，消失不见踪影。袭来的倒刺的荆棘尖锐树枝，当场打在一棵树木之上。这些荆棘尖锐树枝贯穿力度极强，轻而易举贯穿一棵碗口大小的大树。等待方辰浮现身影的那一刻，他居然已经冲进三只黑暗树精统领的包围圈。这小子找死！围剿他！动手！三只黑暗树精面露狂喜。居然还有送上门的入侵点数，当场出击！一时间，黑雾弥漫而来，包裹方辰周围，这让他的血量暴跌。只是，方辰丝毫没有惊慌失措，他嘴角浮现一抹冷意，正好试验一下技能的吸血效果。反正你们已经必死无疑。话音落下，方辰轻轻挥动手中的剑刃，疾风剑芒，多重施法开始启动。运气不错，触发五次多重施法的效果。十八道风元素之刃各自分裂出来六道剑气。开始精准锁敌三只黑暗树精统领，每只黑暗树精统领的头顶之上，恐怖的伤害瞬间浮现而来。877 x 3 485 877 x 3 485物理伤害与真实伤害的叠加，他们拥有 4,850 点的血量，依然顶不住。他当场瞬间灭杀三只黑暗树精统领，地面开始爆出大量的亮晶晶物品，显得格外耀眼。方辰没有时间捡取物品。他连忙回身，速度极快，快速贴的奔跑，将自己的速度拉到最快，一路杀向暗处的丛林。不到数秒，方辰已经看到两只面容惊惧的黑暗树精统领，其中一只黑暗树精统领正在动用自身手段，淡淡的黑雾形成一根独特的树枝，打算返回根据地通讯求援的时候，方辰见此，岂会给予机会？当场催动疾风剑芒，触发三重施法，当场撕碎对方。其中一道风元素之刃。强制锁敌那根独特的树枝，当场击毁，精准锁敌。五十米钟，方辰绝对不会失手。该死，你竟敢打掉我的通讯树枝！这只黑暗树精统领气得浑身发抖。可是，想到方辰一瞬之间秒杀三只黑暗树精统领，并且风元素之刃还在袭来，他们奋力抵抗，却是发现方辰的技能手段根本无法抵挡下来，顶多削弱一些技能的伤害。最终，剩余十一道风元素之刃。切割在两只统领身上，当场粉碎身躯。临死前，剩余两只黑暗树精统领开始回想，一开始他们五只统领所说的搞笑言语。他们当时还在笑称：“利用屁股想想，方辰这位玩家想要瞬间杀死他们五只统领，不可能，绝对不可能。”事实上，确实如此。方辰没有能力一瞬间击杀五只统领，主要过于分散。要是集中起来，或许他还可以完成这个壮举。但是，他想要杀死五只统领。还是绰绰有余的。一时间，五只统领灭杀完成。方辰目光看着地面上闪闪发光的掉落物品，他咽下口水，满脸喜悦，心中更是暗叹：来都来了，居然还送礼，你们真是见外啊！不过我性格比较直，我就全部收下了。第61章，进度暴涨，套装效果。随着方辰击杀树精统领，他刚刚跌落的血量早就已经回满。真以为刚刚他这是不太小心掉血？不不不。方辰只是试验一下技能吸血效果而已，结果他意外发现技能吸血极为恐怖，一招疾风剑芒打下来，触发多重施法，哪怕方辰属于极为残血的情况，他血量都能马上回满。
估计以后他连血药都是可以不用购买。只可惜，真实伤害不算技能吸血，毕竟真实伤害属于 buff 致命光环带来的伤害，不能算是技能的伤害。很快，方晨没有闲着，开始拾取这些掉落的物品，顺便他还把之前喝空的血药瓶罐拿出，开始收集这些死掉的怪物血液。不到片刻，血液收集满满当当，十只普通怪物血液。五只精英怪物血液，这可是一波极大收获，直接浇灌吧！方晨打开游戏背包，搬出漆黑之蛋，放在地面上。首先，他把十只普通怪物的血液开始浇灌下去，顿时，漆黑之蛋表面的提示纹路开始产生奇异的变化，仿佛汇聚出来一道魔纹一样。魔纹甚至还在跳动，仿佛这颗漆黑之蛋的心脏显得格外诡异。这到底属于何种生物啊？别告诉我，我正在孵化一个超级 BOSS 出来啊！方晨眼角跳动，突然感觉这颗漆黑之蛋略微偏向黑暗方面的生物。不过，这是他抢捡到的，既然属于捡到的，就已经属于他的东西，岂能嫌弃？这时候，方晨眼神瞥向进度条，神秘种族之蛋，备注：孵化进度 8% 十只普通怪物之血，才长 5% 一只普通怪物之血就只有 0.5% 吗？有点少啊！方晨无奈的挠挠头。不过。还有五只精英怪物之血，他直接一次性浇灌上去，顿时进度条开始暴涨一截。神秘种族之蛋，备注：孵化进度 23% 不错，距离孵化剩余五分的进度。待会我弄死一只将领怪物的血液，就让你品尝一下。希望进度条涨多点。方晨满意地点点头，接着他收回这颗漆黑之蛋，放到游戏背包。只不过，他触摸漆黑之蛋表面的时候，发现蛋壳里面。拥有一只生物翻身活动的细微声响，看来怪物之血拥有很多营养啊，能让里面的生物正在苏醒，这也让方晨满脸凝重之色。吸收怪物之血才能拥有苏醒的迹象，感觉我是不是正在养着一只小怪物啊？想到这里，方晨还是比较好奇的。他等待这颗漆黑之蛋孵化之时，随即他开始查看五只黑暗树精统领掉落的物品。方晨细数一波物品，发现就只有掉落四件物品。这让他脸色浮现一抹黑线，嘴里呢喃道：“哪个小逼崽子临死前没有爆出掉落物品啊？吝啬鬼！我诅咒你下地狱！”走过黄泉路的时候，掉在河里。方晨开始想到他之前杀死那只打算通讯消息回去的黑暗树精统领，难不成临死前过于怨恨他，所以没有掉落物品？方晨只能说运气有点差劲。一般精英怪物都是必掉物品的。接着，他开始查询一波物品：血斑监视、一级物品。身体部位装备佩戴过后，体质加三五，附带一层三百点的护盾抵挡值，一旦击破，半小时之后恢复。需求近战职业皆可佩戴。血斑护腕一级物品，身体部位装备佩戴过后，力量加二十五，敏捷加十，附带一层二百点的护盾抵挡值，一旦击破，半小时之后恢复。需求近战职业皆可佩戴。血斑腰带一级物品，身体部位装备佩戴过后，体质加四五，附带一层四百点的护盾抵挡值，一旦击破。半小时之后恢复。需求近战职业皆可佩戴。备注：由于集齐三件同套装备，触发套装效果，你的护盾抵挡值再次添加三百点。没有击破护盾值的前提，无法让你掉血，不保证无视护盾值技能的前提之下，未知宝石，一种特殊的宝石，拥有特殊的作用，进行鉴定才可清楚作用。方晨仔细看完，最后他神情惊诧：“你们这份大礼，真是雪中送炭！三位好兄弟，直接调半套装备给我啊！”甚至触发套装的效果，一共加下来，我现在拥有 1,200 点护盾值。等等，幽魂官帽拥有这种效果，配合这件装备，我一共拥有 1,400 点护盾值，简直强无敌。不过最后一件掉落物品，居然属于一颗未知宝石。为此，方晨没有犹豫，直接把三件物品装备上来。一下子，他淘汰掉曾经的两件 F 级装备：巨猿腰带、黑翼护腕，直接分解两件物品，获得11点生存积分。此时。他一共拥有93点生存积分，方晨打算积攒一波，到时候清空神秘商贩阿奇尔的商店。主要，对方的商店拥有太多稀奇古怪的商品，有些商品就连方晨都是无法忽视。就说最后一层商品，售卖隐藏职业的传承，每位玩家不可能不心动啊！毕竟，隐藏职业拥有一个特殊的效果，可以说是一个被动技能的效果，这种效果远超普通职业，并且，隐藏职业。就是依靠这种被动技能的效果，才能称作隐藏职业。可以说，隐藏职业的特殊性质足以超过所有普通职业。
，这是极为珍贵的物品。而现在，方晨正在朝着隐藏职业的目标一路前进。随后，方晨掏出鉴定宝石，这颗宝石可以鉴定未知的物品。他打算鉴定一下刚刚掉落的未知宝石。难不成这是一颗技能宝石吗？方晨清楚技能宝石的珍贵性质，没有技能宝石，技能栏位无法扩展。下一秒。鉴定宝石弹出一道提示：“叮，察觉你拥有一件一级未知宝石，需要耗费两点耐久次数进行鉴定，你是否同意？”方晨点击同意，一下子这颗未知宝石的庐山真面目开始显露出来。附魔宝石一级，你可以任意附魔一件装备与武器，让这件物品拥有特殊的附魔效果。第62章：附魔效果暴率增加。附魔宝石，方晨目光惊奇，看着眼前这颗宝石的介绍。生存游戏真是无奇不有啊！这种特殊玩意都是可以产生，直接附魔试试看。方晨打算测试一下关于附魔宝石的效果，他伸出手指点击附魔宝石的图案，一下子弹窗出来一个提示：你正在使用附魔宝石，请你选择一件物品进行附魔。附魔的物品建议选择你身上的装备与武器，一些特殊的道具也是可以进行附魔，请你自行选择。看到这里，方晨果断选择狂血舞剑。他自然拥有一些猜想，比如附魔身上装备可以获得一些防御方面的效果，附魔武器可能就是进攻方面的效果。顿时，伴随着方晨选择过后，全新的窗口提示开始浮现。选择成功，你正在附魔狂血舞剑，正在随机筛选附魔效果，请稍后片刻。一旦选择，无法更改，望周知。筛选完成，请你开始选择附魔效果。一、怪物杀戮者，你面临普通级别怪物的时候。你的所有打击伤害上涨 15% 之十五。二建设，你的技能拥有建设范围效果，范围效果2乘以二，建设效果的伤害只有物理伤害 20% 无法叠加其余特殊伤害。三幸运抢夺，你击杀任何怪物，掉落物品的几率增加 5% 方晨看着三项附魔强化，目光微凝。说实话，每项附魔效果他都是觉得相当不错。第一项附魔增加对于普通怪物的所有打击伤害。包括凭 A 与技能，不过对于方晨来说，这只是锦上添花而已。他现在的伤害，面对普通怪物本来就可以秒杀。如果可以针对精英以上的怪物，这项附魔效果就相当极品。为此，第一项附魔效果他直接跳过。第二项的附魔效果，方晨还是比较心动的。他现在没有任何 A O E 技能，虽然疾风剑芒快速冷却的前提已经足以弥补方晨没有 A O E 技能的缺失，但是。如果疾风剑芒拥有建设效果加成，这就可以说是一个小 A O E 技能。可惜只有2乘以2的范围，这也就是4米的范围。面对一群怪物还好，建设伤害极强。可是如果面对一只怪物，就没有任何用处。方晨很想询问一声：极强的怪物总不可能扎堆吧？精英统领怪物，他们配吗？方晨如今依然可以一剑杀死一个，再加上无法附带其余的特殊伤害，方晨不太清楚。真实伤害算不算特殊的伤害？如果无法附带，那么它的伤害自然可以说是大大减低。所以，第二项附魔效果虽然它略微心动，不过方晨把它放在替补位置。最后一个附魔效果，方晨看到过后直接眼红。这项附魔效果简直就是飞球的拯救啊！增加掉落物品的暴率 5% 别看 5% 很少，谁知道生存游戏的怪物死亡暴率多少？可以增加暴率的附魔效果。完全就是极为离谱的存在，这也是方晨运气比较好。众多附魔效果里面，筛选得到增加暴率的附魔效果，当然还有更加离谱的附魔效果。方晨还没有筛选过，他目前自然无法得知。最终，方晨的目光一直来回看向第二项与第三项附魔效果：建设小型范围 A O E 跟增加暴率 5% 如何选择？他陷入凝思状态。A O E 的技能，我以后肯定还可以学习这种技能。掉落物品暴率的增加，估计还是比较难以增加的。思考片刻，方晨打算选择暴率增加。这项附魔效果可以一直陪伴着他的成长，哪怕处于游戏后期，都是可以一直使用。接着，选择提示开始浮现。选择成功，附魔效果已经保存来到你的狂血舞剑。未来，如果你更换武器，你可以利用剥夺宝石，强制剥下这项附魔效果，重新附魔来到你的全新武器之中。请注意，剥夺附魔效果拥有一定几率将会失败。一旦失败，附魔效果将会消失，请你一定想好再做决定。方晨仔细看着这些提示，暗暗记好关于全新剥夺宝石这件道具。不得不说，关于宝石方面
，生存游戏极其繁多。方辰目前清楚的种类，已经拥有技能、鉴定、附魔、剥夺。随后，方辰深吸一口气，看着狂血舞剑，他心中暗道：“伙伴，你可加把劲，多杀一些怪物，多爆一点装备啊！”接着，他开始查看击杀五只黑暗统领的提示。由于你越一级击杀，经验值增加 10% 你成功击杀九级精英怪物——黑暗树精统领。你获得经验360点，特地增加 10% 经验，总共得到396点经验。气血增幅 buff 启动，增加10点血量。一共五位精英怪物，直接增加 1,980 点经验。方辰直呼过瘾。按照这样经验增加下去，看来他很快就可以升级啊。然而，方辰浑然不知这里的精英怪物已经被他杀完。况且，一般的玩家都是无法完成他这种举动。哪有把精英怪物当成击杀的？这来多少只都不够杀啊！现在的精英怪物一旦降临蓝星世界，如果没有出动特殊的热武器，仅仅依靠手枪与步枪，还是很难杀死精英怪物的。这也能侧面说明，方辰此时的战斗力已经超过一些普遍的热武器。就说技能疾风剑芒，一旦方辰释放出来，威力方面远超普通的热武器。一栋房子的建筑物，方辰现在都能强行消去。紧接着，方辰持着狂血舞剑开始杀向树精根据地的深处。现在普通怪物与精英怪物。他已经杀死一批数量，估计树精根据地剩余的战力应该已经不多，就只有比较顶尖的战力。接下来就是面对将领怪物，乃至首领怪物。一旦方辰杀死首领怪物，他就完成吉尔森交代的任务，获取一个隐藏职业的晋级。第63章，炎族巨兽神使苏醒。方辰深入树精根据地，一路上零零散散碰到数只普通怪物树精，他顺手杀掉，获得一些经验值。最终，他开始来到一处漆黑森林的深处，深处的里面拥有一个巨型的坑洞。离这极远处，方辰开始看到一只生物的背影。此时，坑洞里面趴着一只庞然大物的生物，正在嗜睡。这只生物完全没有树精的特征，反而它的背后拥有一对巨大的火红色双翼，双翼周围浮现着鱼镜般燃烧。随着生物的嗜睡，它的鼻息喷发出来白色的雾气，白色的雾气。热量极高，将空气燃烧模糊扭曲，并且附带震耳欲聋的声音。呼呼呼！方辰脸色古怪，他居然觉得这种声音偏向打呼噜方面的声音。为此，他忍不住动用查询功能，调查眼前的生物。十级炎族巨兽，地阶将领怪物。备注：他正在沉睡，请注意，扰乱他的沉睡，此地将会发生无法扭转的事情。见此，方辰心中松下一口气。还好，只是将领怪物。我还以为这是首领级别怪物呢，只不过，眼前的十级炎族巨兽传来的气势远超触手怪魔，可能这也是因为当时对战方辰的触手怪魔实力只有 80% 的程度，不及这只全盛时期的炎族巨兽。不过这次的备注真是让我在意。方辰眯起眼睛，仔细看着炎族巨兽的介绍，这让他开始思考起来：首领级别怪物究竟在哪？难不成扰乱炎族巨兽的沉睡？此地还会唤醒首领级别的怪物吗？不管如何，一只沉睡的怪物，我可不能不杀呀！况且我这次过来本来就是打算击杀首领级别怪物，顺便拿走宝藏。按照我现在的伤害，全部爆发，秒杀将领怪物，完全足够。方辰沉住气，思考待会的一套连招，并且他已经牢牢记住不久前阿奇尔给予的提示：一旦碰到树精根据地最强者怪物，别看对方的眼睛。紧接着。方辰深吸一口气，面容坚定，持着狂血舞剑开始杀去。杀去的路途上，方辰打开游戏背包，掏出一柄药瓶，喝下消耗品——狂血爆药。60秒之内，他的力量属性加15点，敏捷属性加10点，并且每次攻击附带火焰伤害，还能燃烧目标50点血量，持续5秒。他要一瞬之间秒杀这只将领怪物。很快，方辰开始接近炎族巨兽，越靠近对方，对方浑身传来的热量。越让方辰心惊，炎族巨兽沉睡的地方周围全是模糊扭曲状，就连一些灌丛与树木都是已经燃烧成为灰烬。十米之内的区域没有任何物体可以存活。近战职业靠近这只怪物，必然拥有一些燃烧掉血的效果。方辰神情凝重，好在他可不是普通的近战职业。顷刻间，靠近炎族巨兽的瞬间，破斩剑击，方辰奋力出击，触发三次多重施法，一下子。四道青色流光轰然击中炎族巨兽庞然大物的身躯，每道青色流光扣除炎族巨兽 25% 物理防御。此刻完全呈现破防状态。
可以说是淬成一张白纸。吼、哦！遭遇打击的炎族巨兽当场苏醒过来，他怒吼一声，背后隐隐之间缠绕烈焰的双翼开始挥动，带动庞然大物的身躯，打算飞起。随着他的苏醒，树精根据地地底深处开始产生异动，地面正在崩裂，一股无比恐怖的气息，远超炎族巨兽接近十倍的气息正在苏醒。卧槽！首领怪物躲在地底吗？方辰满脸惊愕之色，难怪他没有看到首领级别的怪物，原来躲藏地底下面啊！他完全没有想到，而且察觉这道气息的强盛，就连方辰原本波澜不惊的面孔都是正在改变。首领怪物似乎不是他现在就可以对付的，难怪当时吉尔森看着他接下任务的时候一直怪笑，原来觉得他无法完成。不对，玩家想要单杀同级的首领怪物，完全不太可能。就连方辰现在想要单杀首领怪物都是极难，该死！先秒炎族巨兽，首领怪物，待会再说。方辰连忙甩头，抛掉心中复杂的想法，手中的剑刃迅速挥动，疾风剑芒斩，触发四次多重施法，总共十五道风元素之刃开始猛地杀向正在漂浮起来的炎族巨兽，锋锐至极的剑气一路袭去，还没有靠近过去，周围的树木就已经全部开始碎裂。玩家。你竟敢打扰我与神使的沉睡！你今日必死无疑！炎族巨兽看到方辰过后，张开巨口，怒斥道。可是，看到十五道风元素之刃正在精准锁定他之后，炎族巨兽的神情骤然巨变。这位玩家有点古怪，神使的苏醒需要等待一段时间才能完全苏醒，他必须撑过这段时间。炎族巨兽没有学会驱除负面 buff 的技能，不过他现在打算利用自身的攻击技能，抵消一些方辰的攻击技能伤害。烈火与海，滚滚火海涌动而来，烈焰弥漫天际，开始围绕炎族巨兽的身躯，如同火焰的掌控者，铺天盖地涌去。十五道风元素之刃冲向火海，瞬间搅乱。如果只是一次的疾风剑芒，其实无法击毁火海；可是五次的疾风剑芒，威力叠加起来，已然超过火海。一瞬之间，火海瞬间遭遇风元素之刃的搅毁。虽然威力略微抵触一些，不过还是依然一往无前，杀向炎族巨兽。怎么可能？这位玩家的爆发，难不成远超于我吗？他的爆发完全足以称得上拥有首领怪物的爆发。火域之盾，炎族巨兽满脸不可思议，接着催动防御技能。只见他血量开始浮现一层极厚的白色护盾，十五道风元素之刃不停落在他的身上。一千二百四十八，一千二百四十八，一千二百四十八，这让他的血条浮现的护盾值如同流水一样疯狂跌落。但是，不过如此。炎族巨兽神情得意，他的火域之盾可以抵挡五千点的物理伤害。然而下一秒，第三道风元素之刃劈砍他的身上，开始触发一道极其特殊的伤害。一千四百，这道特殊伤害并没有被护盾值抵挡下来，反而正在直接强制扣除血量。第六十四章与蛇神使邪异子瞳，第三道风元素之刃击中炎族巨兽躯体上，当场直接触发真实伤害效果。真实伤害。无视所谓的护盾抵挡值，直接强制掉血，这是什么手段？炎族巨兽瞬间吓得浑身颤抖。他看着剩余十二道风元素之刃，还在劈砍护盾抵挡值。每隔三次，他的身上传来一股剧烈的疼痛，真实伤害无时无刻让他感受痛苦。再加上方辰的物理伤害可是极高，剩余的风元素之刃正在撕扯炎族巨兽的身躯。不到片刻，五千点护盾抵挡值，一共抵挡四次风元素之刃。附带燃烧效果，当场击碎，护盾当场消失不见踪影。这一刻，炎族巨兽没有抵挡的手段，他的血量正在掉落，掉得巨快，甚至来不及动用自身的被动天赋，来不及拼命。羽蛇神使，请您快点苏醒，我就要死在！炎族巨兽神情惊惧，连忙呼喊，结果喊到一半的过程，他的意识开始中断，陷入一片黑暗，血条方面彻底归零。炎族巨兽庞然大物的身躯。直接从半空中开始坠落，砸到地面，浮现一个坑洞。随着死亡，炎族巨兽的尸体开始掉落物品，三件亮晶晶的物品半空坠下。方辰手疾眼快，一个跳跃起步，踩踏空气之上，足足拥有 0.5 秒，接住三件掉落物品，硬塞游戏背包之中，接着潇洒落地。他快速掏出空瓶，装上炎族巨兽的血液，装得满满当当。就在此时，轰隆！方辰脚下的地面。彻底开始崩裂，如同峡谷裂缝的缝隙蔓延而来。一只浑身闪耀异光的蟒蛇冲天而上。
，蟒蛇的背部生长着一对多彩的翅膀，脑门更是突出一根毒刺，一双阴冷的树瞳充满暗紫之色，隐隐之间，他的瞳孔深处缠绕着一抹神奇的能量光芒。十五级羽蛇神使 C 级首领怪物，方晨看到这只蟒蛇，当场清楚对方的怪物种族，只是对方的等级还有怪物的品阶，再次超乎他的想象。他现在不可能秒杀得过这只首领怪物，一旦让首领怪物触碰中他。他必死无疑。接着，方晨开始铭记阿奇尔的言语。他连忙低垂目光，没有继续看向羽蛇神使的阴冷树瞳。我要朝着他动手吗？方晨脑海冒出一个想法。可是，回想羽蛇神使的位置，对方起飞的高度已经超过50米的高度。这就是说明 ，Buff 精准锁敌无法击中羽蛇神使。本来方晨的疾风剑芒就只能斩击10米之内的目标，没有精准锁敌帮助，他根本无法打中极远的目标。溜之大吉，方晨打算离开这里，除非羽蛇神使靠近50米的距离，他才会愿意动手。反正他拥有一次死亡的机会，死在生存游戏里面没有影响，顶多12小时无法登录生存游戏。现在逃去，没有害臊可言，总比他死在这里好吧？一下子，方晨的身影迅速奔向漆黑丛林深处。与此同时，羽蛇神使刚刚苏醒，他的灵魂意识略微呆滞，很快苏醒的后遗症。开始退去，等待羽蛇神使看清地面的惨剧。他发现自己的属下炎族巨兽已经死亡，这让羽蛇神使怒吼而起，浑身闪耀青光，能量余威散发而去，周围的树木当场崩断。是谁？竟敢伤害我的部下！我要让你偿命！话音落下，他的五官感知当场捕抓一道生命的气息。羽蛇神使的阴冷树瞳当场看去，发现方晨这位玩家正在远离这里，休想逃跑！羽蛇神使挥动身后多彩的羽翼，当场追袭而去。他的速度之快，瞬间追上方晨，并且盘旋方晨半空之上。该死，我摸不到他！方晨察觉羽蛇神使的气息，打算锁定对方，斩出疾风剑芒，可却是发现羽蛇神使盘旋起码拥有百米的高度，这还打锤子啊？这只首领怪物分明欺负近战职业啊！欺负近战职业手短，死吧，蝼蚁，邪异紫瞳！羽蛇神使满腔愤怒，当场释放自己的天赋。暗紫树瞳涌来一股神奇的能量，当场铺天盖地蔓延而出。邪异紫瞳释放一道超强的石化光线，冲击眼前的物体，进行强制性质石化，每秒造成你智力属性 X 1 0 0的魔法伤害。一瞬之间，铺天盖地涌来一道氤氲的紫色光芒，携带极强的威压，开始坠下。首先，诡异的紫光触碰比较高大的树木顶端，当场化作漆黑石块。一旦触碰生命物体，自然也是如此，不好！方晨浑身察觉一股致命危机袭来，他下意识的动用自己的搞笑名字防御技能乌龟壳，多重施法，现在也是相当给予面子。此刻更是触发五次多重施法，一共开始释放六次乌龟壳，整整 8,340 点护盾抵挡值，配合方晨身上的套装效果，此刻足足拥有 9,740 点护盾抵挡值。可是，触碰这道氤氲的诡异紫光，方晨开始发现。自身的护盾抵挡值正在如同每秒上千血的速度，正在暴跌下降，并且他看着周围的环境，所有的树丛全部化作石块，大地都是如此，地面开始蔓延干枯的裂痕。方晨这才终于懂得，为何阿奇尔警告过他，不要轻易观看对方的眼睛。原来羽蛇神使的眼睛拥有如同石化光线的天赋效果。该死，我难不成第一次死亡就得要死在这里吗？方晨趁着护盾没有全部掉完，疯狂逃窜。他甚至无法攻击羽蛇神使，这是他罪过于难受的。哪怕就是死，他也想死的有点尊严啊。可是，半空中的羽蛇神使一直跟随着他盘旋天际，他的树瞳还在释放诡异的紫光，疯狂照射方晨的区域。虽然这样长时间释放将让羽蛇神使消耗极高，但是羽蛇神使属于真正的首领怪物，不像将领怪物动用自身的天赋拥有一定效果的后遗症。羽蛇神使。则是没有这种后遗症的效果，况且羽蛇神使的强大远超将领怪物接近十倍的实力。最终，方晨看着还在狂掉的护盾，他心中一沉，觉得真的要死在这里。然而下一秒，方晨灵光一闪，位移可以穿梭实质的物体。我拼了，有本事你照穿地底啊！哪怕就是死，我也是宁愿被大地母亲杀死。我可去你的吧！不服跑地下杀我！方晨当场催动突袭冲刺技能，位置对准地底，一瞬间，多重施法
触发四次的效果。下一秒，他的身影瞬间原地消失不见踪影，阴晕的诡异紫光依然照射大地之上。然而，方辰的身影却是不见，这让盘旋天际的羽蛇神使顿时神情不可思议起来。人呢？等等，他的气息我也是忽然察觉不到，难不成他已经死掉？不对啊，我没有获得入侵点数。他到底跑去哪里？为何我找不到？第六十五章，洞穴老巢，迷失宝藏。羽蛇神使开始不知所措起来。方晨突然消失他的眼前，这一幕足以让他难以反应过来。可是他一直盘旋上空，视距极好，方晨想要逃掉，他都能看得清清楚楚。难不成他已经躲藏起来？或者他拥有隐藏类型的技能？现在偷偷摸摸躲在某些掩体后面，想看我的笑话？混蛋！羽蛇神使心中想到，这让他无比暴怒。一只蝼蚁，竟敢让他如此难看！一下子，轰隆！羽蛇神使张开巨口，铺天盖地的烈焰瞬间喷发而下，笼罩百米的范围，疯狂燃烧。就不信，你这位躲藏的玩家，还不滚出来受死！与此同时，地底百米深处，方晨憋着气，眼前一片昏暗的视线。他的身躯完全卡在地底之下，周围全是厚重的泥土。正在挤压浑身上下的肌肉，好在他的护盾抵挡值还在，没有击破，根本无法让他掉血。只是长时间处于地底之下，哪怕就是方晨的体质，经过生存游戏的强化，异于普通人类。可是抵达一定的时间，他也是顶不住啊！而且现在的护盾抵挡值还在扣除，估计就是方晨处于地底之下，正在让他强制扣血。一旦护盾破碎，他的肉体就要被这些厚重的泥土强行挤碎。再加上他由于处于百米之下，方晨的气息自然难以被羽蛇神使察觉。斩斩斩！地下没有氧气，方晨只能憋着气息。他勉强动弹手腕，轻轻挥动剑刃，催动技能。疾风剑芒骤然释放出来，触发两次多重施法。锋锐至极的风元素之刃，气刃弹旋，强行让周围厚重的泥土消碎一些。数秒过后，方晨处于地底之下，创造出来一个直径一米的方形洞窟。他躺在里面。耳朵贴着泥土，听着上方隐隐传来一些震动之声。由于距离过远，震动的声音根本没有，只有一些波动才让方晨伸手触摸察觉。上面拥有震波，羽蛇神使正在寻找我的踪迹，一路闹动。羽蛇神使，难不成没有发现我处于地底之下吗？方晨满脸惊疑，这让他忍俊不禁的笑道：“他有够菜的，只是现在有些难办。”羽蛇神使，方晨目前无法打过，主要距离过远。方晨的攻击距离根本摸不中羽蛇神使，不然他说不定还可以利用真实伤害强行堆死羽蛇神使。当然，这种可能性极低。羽蛇神使完全可以秒杀他，麻烦，我还不好上去。羽蛇神使明显已经气到头上。方晨鼓着嘴巴憋着气，他心中暗暗想到：我要是现在上去，肯定就被他堵到。但是我憋气的时间也是不够很长，没有氧气，我无法长久待在地下。想到这里，他略微无奈。不过还有一个方法，因为他已经脱离战斗的仇恨。现在的方晨完全可以登出生存游戏，回到现实。他处于现实，等待一段时间再回来生存游戏。说不定那时候的羽蛇神使已经离去。为此，方晨觉得可以这样办：回到现实，他的天赋一样可以催动，等待他获得极强的 buff。到时候回来找羽蛇神使报仇。接着，方晨利用狂血舞剑插着旁边的泥土上。打算撑起身体，忽然间，狂血舞剑插进泥土过后，没有晦涩难以插进的感觉，反而直接贯穿过去，就如同剑尖的对面拥有一片空旷的场地。咦，不太对劲！方晨眉毛一挑，三两下利用狂血舞剑破掉眼前的泥土，顿时光芒绽放，一个拥有点点星光的巨型洞窟浮现方晨眼前，仿佛巨型洞窟里面曾经居住着某种生物。难不成这是羽蛇神使沉睡的地方吗？方晨眼前一亮，接着开始掏出藏宝图。来到树精根据地之后，他还没有完整的看过藏宝图。打开泛黄的纸张，纸张描绘的全新路线开始让方晨看不懂。只见路线歪歪扭扭，标记着宝藏的地点处于一个极为偏僻的方向，一个鸿沟勾在泥土与地面的连接点位置。当时方晨看到这处的场景，简直匪夷所思，觉得是不是地点有些错误？不然。为何勾在这种古怪的位置？嗯，如今的方晨看到这处描绘的藏宝地点，他神情微变。宝藏难不成藏在羽蛇神使沉睡的区域？这
，一般的玩家根本不可能拿得到啊！羽蛇神使的强大，方辰清清楚楚见识出来，就连他都得被撵着跑。其他玩家碰到阴晕的诡异紫光，估计早就化作一具实质尸体。下一刻，方辰直接钻到这个点点星光的洞窟，果不其然，洞窟里面，他甚至翻找到羽蛇神使掉落的多彩翅膀羽毛。还别说，这根羽毛的颜色呈现翠绿偏紫之色，看上去色彩绚丽。相当吸引他的目光，方辰直接放进裤兜里面，算是留下一个纪念，纪念第一位把他撵着跑的首领怪物。接着，他继续翻找洞窟，趁现在羽蛇神使还没有回来，必须得要找到宝藏。最终，方辰处于洞窟里面，找到一个闪耀发光的宝箱，宝箱闪耀着金色光芒，看上去就是价值不菲。方辰连忙伸出手掌搬离，顿时他的耳旁传来一道游戏提示：“恭喜你找到迷失的宝藏。”迷失的宝藏打开过后，你将会获得特殊惊喜礼品。方辰嘴角浮现一抹笑意，功夫不负有心人。他要是不被羽蛇神使撵着跑，没有钻进地底之下深处，他哪能找到羽蛇神使的沉睡地点啊？不过藏宝地点也是足够坑人。一只十五级 C 阶首领的怪物驻守着宝箱，真是足够排面啊！根本就没有一位玩家可以拿得到这种宝藏啊！哪怕就是方辰都是不行。他也是运气极好。凑巧碰到羽蛇神使的沉睡洞窟，这让方辰心情激动，打算现场开启迷失的宝藏。然而，就在此时，方辰上方的泥土开始松动，并且伴随着一道发牢骚的声音：“可恶，那位玩家跑得真快，我居然没有找到他，气煞我也！别让我找到他，否则我要扒他皮，喝他血啊！”方辰脸色骤然变化，羽蛇神使开始回归洞窟，没有犹豫，搬着宝箱塞进游戏背包里面。方辰发现，游戏背包只准装进生存游戏的所有东西。如果属于蓝星现实世界的物品，你连一根牙签都是放不进去。随着宝箱放进游戏背包过后，方辰直接心中呼唤道：“生存游戏，登出！”一下子，他的身影原地消失不见踪影。然而，现在问题来临：下次他登录生存游戏，可是直接出现羽蛇神使的老巢里面啊！第66章：恼怒羽蛇，回到现实。随着方辰原地消失不见踪影，数秒过后，洞穴外围开始钻进一条浑身闪耀光芒的蟒蛇。羽蛇神使成功返回老巢洞穴，只是很快，这是什么气味？羽蛇神使的鼻子忽地嗅着一些奇怪的气味，这些气味并不是他的体味，导致这些气味尤为突兀起来。气味整体相当之淡，不过对于羽蛇神使这种超凡生物来说，它的嗅觉还是清晰嗅到，越嗅。他越觉得不太对劲，羽蛇神使的老巢从来没有进过任何生物，哪怕就是布下炎族巨兽，他都是躺在地面上入眠，平时不敢打扰羽蛇神使的沉睡。思考片刻，难不成羽蛇神使勃然大怒？刚刚处于这里的生物，这还有谁啊？动动脑筋就能想清楚，肯定就只有方辰啊。方圆千米，刚刚羽蛇神使都是已经进行搜查，结果方辰一根汗毛，他都是没有搜寻到，仿佛这位玩家。突然处于地面消失不见一样，这小子真是不怕死吗？竟敢找到我的老巢！而且我怎么可能清楚他竟敢躲在我的老巢里面啊？他就不怕我回马枪返回老巢洞穴吗？羽蛇神使气得身躯乱甩，庞然大物的身躯挤碎周围的洞穴，大量碎石砸下。不过触碰羽蛇神使的身躯，当场直接化作粉末。可以想象，羽蛇神使的肉体防御拥有何其之高的抵抗程度。紧接着。羽蛇神使仿佛想到某件事情，他脸色微变，阴冷的树眸，赶紧看着洞穴的一个角落。原本此处角落放着一个闪闪发光的宝箱，此刻却是已经没有。贼子，竟敢偷我东西！羽蛇神使气得火冒三丈，这让他开始回想曾经的事情。他已经被偷过两次东西，第一次漆黑之蛋，他当时打算培养孵化，最终，羽蛇神使打算吞噬漆黑之蛋里面的生物，这样他说不定还可以利用对方的天赋。以此增强他的自身天赋，达到更强的程度。结果，羽蛇神使沉睡的期间，漆黑之蛋就已经被偷取。当时他无法强制苏醒，自然难以追寻。忠心耿耿的炎族巨兽第一时间连忙追去，只可惜，对方也是一只将领怪物。将领怪物对战将领怪物，难以分出胜负。最后，炎族巨兽只能打伤那位将领怪物，随后就迷失那位怪物的追踪方向，不知隐藏哪里。等待羽蛇神使苏醒的时候，他就已经发现漆黑之蛋不见踪影。现在第二次，羽蛇神使苏醒的期间，宝贵的宝箱再次被偷，可以说
处于他的眼皮底下，就这样不见。气得羽蛇神使疯狂怒吼，扇动身后多彩的翅膀，瞬间钻出洞穴老巢，神情狰狞：“我要降临蓝星世界，我要找到你，这位玩家，狠狠碾压你。”然而，此时的妖境之地，玩家近乎没有。类似妖境之地这种地图，拥有很多，哪怕玩家等级足够，前往下一张地图不一定就是妖境之地。甚至羽蛇神使这种首领怪物。更是繁多，他们根本无法离开妖精之地，只能等待玩家的到来。所以，羽蛇神使如今只是无能狂怒而已，没有玩家的到来，他如何获得入侵点数，前往蓝星世界？再加上首领怪物过于强大，想要降临蓝星世界需要的入侵点数，那可是极其之多，起码需要杀死上百位玩家才能集齐，而且上百位玩家的等级还不能太低。气煞我也，我与你势不两立。羽蛇神使气得浑身颤抖，方辰这次到来，居然还把他曾经提拔的数金怪物全部杀死，以后他就是一位光杆司令啊！羽蛇神使迫不得已寻找下一个老巢地点，刚刚的老巢地点，他气急败坏之下早就已经毁掉，甚至觉得数金根据地的地方过于衰运，让他被偷过两件宝贝，岂能容忍第三次？必须寻找一个更好的地方。现实，一道诡异的能量开始连接蓝星世界。传送而来，等待能量消散过后，方晨睁开眼睛，看到自己已经回到居住的房屋，心中不由松了一口气。不过，方晨脸色微黑，烦乱的想到：我登出游戏的位置，可是羽蛇神使的老巢，待会我重新登录回去，岂不是得要正面跟他碰撞？虽然这样已经接近羽蛇神使，他起码可以进攻起来。可是，回想羽蛇神使的压迫气势，想让方晨秒杀羽蛇神使，说实话，难度不是一般高。对方只是施展天赋，就已经撵着方晨一路逃窜。如果施展极强的技能，对方说不定也能秒杀他。关键是，等级差距太多，等级的碾压相当致命。等级一旦碾压，将会拥有额外的特殊伤害。方晨哪怕拥有极厚的护盾抵挡值，他都是难以阻挡。算了，先看看手头上的东西吧。这次我获得蛮多东西的，奖励应该不会太少。接着，方晨摇摇头，忘掉眼前的事情。随即，他搬出漆黑之弹，放在地板上，看着表面魔纹蠕动的漆黑之弹，方晨居然莫名其妙咽下口水。不会吧，一颗蛋而已，他都想吃吗？自己也不是吃货呀、啊，搞正事，别乱想。方晨打岔自己，他掏出一个瓶子，瓶子里面装着满满当当的炎族巨兽血液，炎族巨兽的血液相当绚丽，血液带着点点艳红烈焰，显得格外神奇。他打开瓶塞，将这些血液倒在漆黑之弹表面上。顿时，周围的温度都是开始升高，只不过异变再次出现，漆黑之弹仿佛默默吸收这些血液，一滴都是没有浪费，血液全部融进蛋壳深处，消失不见踪影。方晨甚至听到蛋壳里面生物仿佛正在饮血的声音，毛骨悚然。原本蛋壳表面略微模糊的魔纹更是愈发清晰起来，这让方晨忍不住看向进度条，不清楚将领怪物的血液可以长多少点进度条。神秘种族之蛋，备注：孵化进度 43% 方晨脸色一正，接着满脸狂喜。一只将领怪物增长 20% 的进度条，这也太多了吧？不过五只将领怪物才能堆满进度条，这就说明这颗漆黑之蛋的潜力非凡啊！一般来说，孵化过后的生物只是幼年期，如果成长起来，绝对远超首领怪物的潜力。第67章：烈焰羽翼，虚空漫步。不错。期待蛋壳破碎的时候，方晨美滋滋的把漆黑之蛋收起来。他可不想小偷上门，莫名其妙把漆黑之蛋偷走。接着，就是重头戏，炎族巨兽总共掉落三件物品。他可是一只地级怪物，掉落的物品可是地级的装备。方晨相当眼馋地级装备，他现在身上的地级装备全部都是触手怪魔掉落的物品。这些装备刚刚给予过方晨极大的帮助，可以说，如今一件地级装备属于极为珍贵的物品。现在蓝星世界拥有地级装备的玩家少之又少。如今方晨这次杀死一只炎族巨兽，想必对于他现在的战力再次提升一些。他开始点击查询第一件物品：烈焰羽翼，地级特殊身体部位装备，体质加50敏捷加25特性：你将拥有飞翔的效果，最高只能飞翔10米高度。飞翔的过程中，你每秒消耗50点蓝量，请注意你的蓝号，小心坠落。需求：全职业皆可穿戴。方晨瞳孔骤然缩起，羽翼，只要穿戴就可以飞行。
。要知道，人类想要飞行这种事情，一旦说出去，简直就是笑话。可是，眼前的装备足以让人类完成这种壮举，虽然只能飞行十米的高度，依然足以完成人类无法飞行的壮举。就是每秒消耗五十点蓝量，让我这位剑客有点承受不住啊！方晨眼角抽搐，这消耗的蓝量简直过于恐怖。他总共的蓝量。才不过接近六百点，飞行起来顶多持续十来秒就必须落地，不然半空就得坠下。不过方晨还是相当激动的，不得不说，炎族巨兽掉落一件不得了的装备啊，而且看上去还是特殊类型的身体部位装备。想想也是，人类可是没有羽翼翅膀这种部位，生存游戏可以将这些装备掉落出来，对于蓝星玩家拥有极大的提升。说不定生存游戏里面到时候还有悟空术这种飞行技能吧。方晨心中开始想到，悟空术属于他前世星球某部知名热血动漫的一个招式，只要学会，就可以漂浮半空，而且漂浮的高度不止十米。炎族巨兽，你对我真好，刚刚我就不应该那么用力打死你，这样说不定你还可以掉落多一些物品。方晨嘴里感叹道。炎族巨兽听到这番话语，估计气得原地诈尸，恨不得再跟方晨单挑三百回合。随即，方晨伸出颤抖的手指。点击烈焰羽翼进行装备，顿时，嗡、哦！方晨背后开始伸展出来华丽的羽翼，羽翼周围浮现淡淡的烈焰，烈焰温度不高，可是拥有绚丽的火焰色彩，围绕着方晨浑身上下。配合方晨如今脸上带着面瘫的漆黑环绕雾气面具，头顶漂浮着一朵破碎的王冠，散发诡异的气势。他身上更是穿着如同武士盔甲的战衣，直接就把方晨的气质点缀的格外出尘。他迅速来到卫生间的镜子面前。看着镜子面前威武霸气的身影，方晨甚至忍不住自恋道：“我可真帅啊，帅的掉渣。”随后，收。方晨念头动起，他背后的火焰羽翼开始消失不见踪影。他简直完美掌控，如臂食指一样。只可惜家里地方太小，天花板太低，方晨目前无法试验飞翔的感觉。第二件装备 ，Go Go Go！ 方晨按捺激动的心情，查询第二件掉落物品——烈焰火海地级技能。朝着前方30米的范围进行火海笼罩燃烧，每秒造成200加智力属性 X 5的法术伤害，持续5秒，冷却45秒，消耗120点蓝量。需求秘术师，方晨看到这里，他脸色充满黑线。S B 炎足巨兽，你掉的什么破烂玩意？我想要剑客用的物品啊！你这会不会掉啊？不会掉就别掉啊！干，法师的技能，他这位剑客拿着屁用没有？不过好在属于地级技能。处于如今时期的蓝星世界，还是相当珍贵的。而且达到这种程度的技能品阶，方晨可不会随意分解，还不如拿去兑换一个剑客地级技能或者一些地级装备。他直接把这本技能书籍丢到游戏背包。接着，方晨检查第三件掉落物品：银月吊坠，地级，首饰部位装备，智力加40精神加30特性：每秒恢复两点蓝量，处于战斗状态，依然可以恢复。需求职业：无。方晨眼前一亮。装备的特性还是相当不错的，一分钟就可以回蓝120点，并且增加智力属性与精神属性。虽然对于方晨这种物理职业的剑客帮助不是很大，但是对方方晨来说可以增多蓝量啊。如今拥有烈焰羽翼，蓝耗极高，他的蓝量一般情况都是坚持不住。不错，炎族巨兽，原谅你了，算你这次掉的物品还可以吧。方晨微微颔首，接着打开游戏背包，点击这件物品。选择装备，不过装备过程的时候，他替换掉之前的一件吊坠装备。方晨忍不住看向两眼，蓝鲸吊坠 F 级，首饰部件装备，穿戴过后智力加五，精神加五，垃圾装备，果断分解。一下子分解获得五点生存积分。此时，方晨一共拥有九十八点生存积分。呼，这波装备已经让我更强一些。方晨满脸笑意。接下来，最过于重要的事情即将登场。方晨神情凝重，搬出迷失的宝藏，看着眼前闪闪发光的宝箱，方晨咽下口水，心情开始激动。不过他强忍激动的情绪，伸出手掌翻开宝箱，一时间，他耳旁传来一道提示：“恭喜你打开迷失的宝藏，你获得隐藏职业虚空忍者的技能。虚空漫步，使用技能，你将会融入阴影之处，并且你自身处于不可见、不可选中状态。处于这种状态，你无法攻击目标。你离开阴影之后。”你的第一次攻击或者技能将会造成额外 100% 暴击伤害，冷却600秒。备注：由于你不是属于刺客职业，所以
。你一旦学习此技能，离开阴影过后的第一次攻击或者技能，必定暴击伤害的特性，开始移除。第六十八章，危机降临，打算出手，隐藏职业虚空忍者的技能。方晨满脸惊愕，没有想到开启宝箱获得这种奖励。按照他的想象，还以为给予一件豪华的装备。不过，虚空漫步此技能的介绍还真是有点东西啊，可以让使用者。强行钻进阴影之处进行隐藏气息，并且使用者处于不可见、不可选中状态，简直无赖。不过拥有一些弱点，没有阴影的地方，这技能完全废掉。方晨心中想到，再加上他不是属于刺客职业，虚空忍者属于刺客的进阶隐藏职业，所以虚空漫步附带的特性，方晨无法继承过来。离开阴影，第一次的攻击必定产生暴击效果。说实话，这还是很不错的。没有继承过来，就略微可惜一些。不过无碍，我的伤害根本不会稀缺，拥有致命光环足以弥补。方晨心中可惜的情绪很快开始消散。拥有隐藏阴影里面的效果，他已经心满意足。方晨打算学习此技能，结果直接弹出一道提示：“你的技能蓝位已经全满，是否需要覆盖掉一个技能进行学习？”方晨见此，他皱着眉头：“技能宝石，他不久前就使用过一颗。”现在已经没有存货，而且我观看吉尔森的商店，没有售卖技能宝石这种物品，这要如何获得？方晨不太希望自己的技能遭遇覆盖掉，每个技能对于他来说都是相当有用的。再加上虚空漫步处于方晨的眼里，还是一个阉割版本的技能，覆盖掉一个技能学习简直血亏。某种程度上，多重施法、多次触发此技能都是一模一样的效果，除非他可以继承特性过来，这样说不定。就触发极高的暴击数额伤害。询问一下生存游戏官方，方晨忽的眼前一亮，想到生存游戏官方已经驻扎现实世界的论坛，一下子，他掏出手机，打开互联网论坛，找到置顶的生存游戏官方，开门见山的询问道：“请问技能宝石如何获得？”顿时，对方答复道：“三种办法。第一种，处于生存游戏，任何一只怪物的死亡过后，都拥有一定几率掉落。第二种，处于吉尔森的商店。”购买技能盲盒，开启过后拥有一定几率掉落。第三种，某些特定的 NPC 商贩将会售卖技能宝石。方晨看到这里，眼神惊异，果然就是官方专业。再次想要询问一番问题的时候，忽然方晨手机里面开始弹出一条窗口，窗口上面浮现一条新闻信息：华明市降临一只十级的降临怪物。目前官方防卫组织正在派出重型坦克与导弹装甲车进行围剿怪物。请所有华明市的市民开始撤离市区，不要靠近。接下来需要发生爆炸范围的打击。重复一遍，这可不是开玩笑。将领怪物实力极强，哪怕就是重型坦克都能掀翻。任何玩家都不要选择靠近。你的性命处于将领怪物眼里，可是极其脆弱的存在。方晨看到这条信息，脸色一正。华明市不是他这里的城市，不过距离他的城市还是相当接近的。坐着高铁动车过去，大约15分钟就能到达。等等，十级的降临怪物，他这是如何降临蓝星世界的？这得要杀死多少位玩家，他才能降临啊！一只降临怪物落到蓝星世界，他造成的杀虐可是极为恐怖。方晨眼神凝重，他完全清楚降临怪物的强大。别看他直接把降临怪物当成弱鸡杀死，只有方晨自己清楚，如果没有依靠多重施法与致命光环存在，他想要杀死一只降临怪物，都得耗费极长的时间。甚至说不定还会翻车，不能等在这里啊！方晨直接起身，这可不能不管啊！虽然他性格方面比较自私，但是此次出战，方晨拥有一些考虑。生存游戏一时半会，他暂时不会登陆上去。鬼清楚羽蛇神使有没有正在蹲他，他要是上线，说不定很容易落到羽蛇神使的埋伏里面。没有一定的把握，他暂时留在现实世界。再加上方晨打算出击。自然想要获取将领怪物之血，浇灌漆黑之弹，好歹拥有 20% 的进度，他可不能放过。而且方晨还可以获得一些经验值与击杀值。这样想想，没有回到生存游戏之前，击杀一些降临蓝星世界的怪物，还是一个不错的办法。就这样，过去瞧瞧看。方晨开始离开居住的房屋。离开之前，他把装备方面的显示全部关掉，不然方晨这身装备出去还是比较显眼的。来到大街，方晨看着外面昏暗的天际，发现已经来到晚上八点钟。我待在生存游戏已经有那么久吗？
，方晨哑然失笑。这也好，回到现实，他可以稍微放松一下。很快，他来到动车站购买车票，前往华明市。坐在高铁动车上，方晨看着平时爆满的座位，忽然有些稀少起来。一下子，他有些愣神。生存游戏的出现，正在潜移默化改变所有人类生存方式。方晨默默打开手机，查看今日死亡人数，发现今日的死亡人数莫名之高。不用想。都是怪物降临蓝星世界，一些人类还没有做好准备，就已经遭遇怪物杀死。唉，和平已经打破，我能做的事情就是保护好自己。方晨很庆幸，他基本没有亲戚需要保护。他穿越来到这里，刚刚开始处于的地方就是一个孤儿院。后来他被领养，两位父母极为高龄，性格善良温和。等待方晨18岁成年礼的时候，他的两位领养父母已经去世。好在领养父母对他不错。临死前留下一间房屋，这让方晨度过日子的生活好受一些。如今，方晨需要担忧的东西就是自己的生命。至于其他玩家，如果处于方晨面前，他能拥有把握救下，就救；如果救不到，那也是没有办法。至少他曾经问心无愧过。危机到来之时，他可不会冒死把自己的生命放在第二位。生命永远都是第一位。稍微定下一个小目标吧，我想要成为蓝星世界最强者之一。方晨目光闪烁，他没有认为现在自己就是玩家里面最强的存在，说不定还有一些异类玩家远比他还要更强呢。世界之大，无奇不有。很快，动车高铁开始运作。15分钟过后，方晨开始下车，看着陌生的华明市，发生大街上居然没有任何公民，周围房屋的灯光完全熄灭，看来公民已经撤离这座城市。不远处，开始传来轰隆低沉的炸响。可能重型坦克与装甲炮弹车已经到来，此刻正在轰击降临怪物。方晨眯起眼睛，看来这只将领怪物的降临确实让华明市陷入危机。没关系，降临而来的降临怪物就交给他过来杀死吧。他并没有所谓英雄的胸怀。来到这里，方晨只是缠上对方将领怪物的血液以及经验值与击杀值而已。开启装备的显示，诡异的漆黑面具涌动盖住方晨的脸庞，霸气的武士盔甲战衣穿在他的身躯之上。他头顶飘荡一朵破碎的漆黑王冠，伴随着方晨念头升起，绚丽无比的火焰羽翼开始浮现而来。这次动手，方晨自然打算掩盖自己的身份。下一秒，咻！方晨轻轻扇动身后的烈焰羽翼，身影瞬间飙射而去，翱翔半空之中。飞行的速度方面，居然远比方晨奔跑的速度还要更快数倍以上。第69章，强势出手，当场斩杀，好快！飞行的速度。一秒起码前进百米啊！方晨扇动烈焰羽翼，他的身影翱翔半空之中，面具下方的脸皮都被狂风吹得鼓动起来。而且第一次飞行，他不太习惯，全程飞得扭扭歪歪的。不过好在飞行十米的高度，一般情况撞不上物体，除非方晨作死，非得撞上建筑物。随着飞行数秒过后，他也是找到感觉，开始掌握飞行的快感。随即，方晨耳旁微动，他根据传来轰炸声音的方向一路急速飞去。他抬起目光，看向远处的天际。只见天际上方盘旋着两架直升机，一架直升机的前端架着两台机枪，枪口正在冒着通红的火花，突突突的往下打去。另外一架直升机，方晨如果没有看错，他发现居然拥有一位记者，肩膀架着一台昂贵的摄像机，全场拍摄着。这是什么？现场直播？方晨嘴角抽搐，都这种时机，还想搞这种特大新闻？他浑然不知，现如今蓝星世界。生存游戏降临的第一天，广大民众士气略微低迷。主要怪物杀害太多公民的生命，并且一些城市造成损失极大。现在降临一只极强的降临怪物，官方组织自然打算直播击杀降临怪物，说不定还能让广大民众的士气恢复一些。然而，这次的官方组织终究还是低估降临怪物的实力。精英怪物与降临怪物的实力差距，那就如同手枪与大炮一样，层次都是完全不同。无所谓，我现在这副打扮。我自身都是难以发现我的真实身份。方晨情绪很快冷静下来，催动背后的烈焰羽翼快速飞去。下一秒，半空中一道急速红芒闪过，希望他能来得及。该死！我需要求援支部。这只怪物的蛮力实在过于恐怖，坦克处于他的脚下，他都能一脚踩扁；导弹他都能强行拍飞。与此同时，一位英气十足的中年男子，他看着前方百米的将领怪物，看着损失如此严重。眼眸通红，开始拿着传播机怒吼喊道 
只见前方一只如同猿猴般的十米怪物，头顶上方飘荡出来一个提示：十一级魔猿猴王地阶将领怪物。他浑身充满囚笼般肌肉，肉体表面生长一些黑色皮毛，黑色皮毛相当特殊，仿佛凝聚成为一片一片结晶的黑色鳞片。这些黑色鳞片闪耀着一抹寒芒，机枪打在他的黑色鳞片之上，子弹的前端都是凹陷下去，似乎无法击穿黑色鳞片的防御。坦克的导弹发射过去。他居然利用蛮力，一拳猛地拍飞，似乎魔猿猴王根本不惧所谓的导弹，而且死在蓝星世界，他不是真正的死亡，顶多待会死掉原地，返回生存游戏而已。所以，对于魔猿猴王来说，他根本不需要所谓的防御，只要杀就完事。此刻，魔猿猴王正在猖狂大笑，一群蚂蚁，凭借着一些破铜烂铁的玩意，我还以为能有多强，原来就是一群废物罢了。绝望吧。你们实在没有想到，我居然运气不错，觅食的时候无意找到你们一个玩家聚集的地方。最终，我灭杀你们这些玩家，居然让我成功攒齐入侵点数。说到这里，魔猿猴王情绪无比兴奋。他降临蓝星世界的时候，不过才十级，结果降临不到三十分钟，他已经杀死不少蓝星的人类，这让他获得大量的经验，最终升级。现在，他的血量还有 60% 左右。临死前。说不定还可以升到12级，乃至13级，太爽了！继续这样下去，晋升首领怪物有望啊！魔猿猴王嘴角浮现一抹残忍的笑意，接着看向周围的坦克与导弹车，毫不犹豫，他快速探出庞然大物的手掌，抓住周围的一栋小型房屋，连根拔起，瞬间砸去。房屋撞击坦克的表面，瞬间掀翻坦克，驾驶员更是头晕眼花，无法操控坦克，最终昏迷过去。魔猿猴王最引以为豪的就是力量。他赤手空拳都能造成极为恐怖的爆发力。下一刻，蛮猿之境，魔猿猴王神情凶神恶煞，他的拳头开始闪耀一抹通红的光芒，瞬间砸在地面，一声轰隆巨响开始浮现。靠近过来的坦克与导弹车瞬间就被这股气劲当场崩飞，方圆百米的地面都是正在下沉，周围的建筑物不停倒塌。短短片刻的时间，就已经如同一片废墟一样。撤，撤退。指挥的团长，他更是咬紧牙关，眼神略微绝望，最终迫不得已下达命令：坦克与导弹车都是难以杀死魔猿猴王，难不成还得出动威力更高的武器吗？可是这样，华明市都得造成无法返还的损失啊！上方，一架直升机，记者肩膀架着一台高速摄影机，全程拍摄下来画面。记者心中微叹，满脸落寞的想到：今日直播的画面，想必很多公民都有看到。哪怕我现在关掉直播画面，都已经来不及。这对于我们官方组织的威信，无疑就是属于一锤重击。生存游戏的怪物实在太恐怖了，这才第一天啊！接下来的蓝星，这要怎么办？难不成我们的文明真要被毁掉吗？想到这里，记者默默心想：如果此时拥有一位英雄降临，那该多好！就在此时，一道急速擦破空气之声的响声引爆全场，记者神情一正。接着，他转移摄像机的拍摄位置，拍向一处位置。只见近处一道急速闪耀红芒的身影快速降临。那是什么东西？等等，那是一位玩家。这位玩家的头顶上更是浮现游戏等级与职业提示。LV 8剑客，八级。记者无比惊异，他记得官方组织目前生存游戏最强者的等级，似乎才不过刚刚达到七级吧？怎么眼下突然开始出现一位八级的玩家？而且对方的装备居然提供飞行的手段，简直匪夷所思啊！下一秒，记者沉住气，不让自己手抖，架稳摄像机，开始记录下来此处的画面。英雄，说不定已经到来。只见这道红芒闪耀而来，显露一位玩家的身影。玩家浑身上下的装备相当奇特，最显眼的地方就是玩家脸上戴着一张似笑似哭的漆黑雾气面具，并且玩家背后的一双火焰羽翼浮现一层淡淡的烈焰。绝对可以吸引所有蓝星公民的目光。此刻，这位玩家手持一柄造型独特的猩红长剑，凌空漂浮，一路冲向魔猿猴王。地面上喊着撤退的团长看到这一幕，他表情复杂，最终大声喊道：“你只是一位玩家，能有什么用啊？坦克与导弹车都是无法杀死他，你过来就只是送死而已。赶紧离开这里吧，别葬送你的生命啊！”这位玩家听此，身影微微一顿，接着速度再次暴涨，冲向魔猿猴王。与此同时，咦，八级的玩家，有趣。
。魔猿猴王转头一瞧，看到一位玩家的到来，只不过对方还会飞，这让他的脸色略微惊异。不过，魔猿猴王冷哼一声：“八级，那又如何？我可是十一级的地阶将领怪物，一击就能秒杀你。”话音落下，魔猿猴王似乎开始催动一种技能，将他浑身的囚笼般肌肉开始疯狂暴涨起来，无数根狰狞的青筋。疯狂涌动他的肉体表面，仿佛将他的力量提升最高。死吧！魔猿猴王一掌猛地拍出，空气都在震荡模糊起来，肉眼可见的冲击波悍然袭向这位玩家。然而下一刻，玩家瞬间原地消失不见踪影。再次出现的时候，已经穿过魔猿猴王拍出的冲击波范围。这时候，一道冷漠的声音开始浮现魔猿猴王的上方。只见这位玩家身影忽然瞬移百米，来到魔猿猴王头顶。死在这里，应该是你。话音落下，剑刃挥动，四道青色流光轰然击中魔猿猴王的身躯。接着，更加恐怖的事情开始发生。这位玩家的身旁仿佛催动一招技能，周围的空间开始浮现十八道璀璨耀眼的剑气，铺天盖地聚集起来，猛地斩向魔猿猴王。原本防御无比之高的魔猿猴王，就连坦克导弹都是无法击穿他的防御。此刻，他就如同一张白纸一样。瞬间就被十八道璀璨耀眼的剑气撕扯的大卸八块，粉身碎骨，漫天都是猩红的血雨，无数块细小的碎肉更是掉落在地，森森白骨的尸体咚咚咚砸落在地。接着，一道特殊的能量光芒包裹魔猿猴王的尸体，瞬间飞向天际裂开的诡异窟窿空间。魔猿猴王已经死亡，不过死在蓝星世界，他自然拥有复活的权利。现在开始返回生存游戏，复活他的性命。一下子。摄像机记载的画面，全程反送回到国内直播的界面。一位玩家独自击杀将领怪物的场景，瞬间开始引爆互联网。第七十章，做好事情不留名字。十一级的将领怪物，新闻之前不是说过对方属于十级的将领怪物吗？看来刚刚他的降临已经杀死很多蓝星的生命。方晨微微喘气，瞬间爆发如此之多的技能，他的蓝量瞬间清空，身影开始往下坠落。蓝量的清空。已经无法支撑烈焰羽翼的飞行，好在他准备充分，快速掏出一瓶蓝药灌进嘴里，顿时蓝凉每秒二十点开始恢复。配合 buff 魔力潮汐与装备银月吊坠回蓝特性，方晨再次可以催动烈焰羽翼。他身影潇洒的回到地面，然后收敛起来背后的翅膀。他喝空的蓝瓶都是没有浪费，装起地面如同小溪的魔猿猴王之血，很快血液装的满满当当。方晨随手放进游戏背包里面，打算回家浇灌漆黑之弹，就是有些可惜。他处于蓝星世界，击杀降临的怪物无法掉落物品，不然魔猿猴王掉落一些地级的装备，还可以让提高方晨一些实力水平。好在拥有一些替补的方法，那就是击杀值。击杀值可以处于吉尔森的商店进行消费。方晨打开消息功能，查看刚刚击杀魔猿猴王的提示。由于你月三级击杀，经验值增加 30%。你成功击杀十一级将领怪物魔猿猴王。由于魔猿猴王遭遇你斩杀之前，他跌落过 40% 的血量，这里剥夺 40% 的经验值。你获得经验 1,250 点，特地增加 30% 经验，扣除 40% 的经验值，你此次得到 1,125 点经验。你获得850点击杀值，气血增幅 buff 启动，增加10点血量。看到这里，方晨嘴角抽搐，他这可不是捡漏啊！哪怕就是满血状态的魔猿猴王。碰到方晨，都得饮恨死在他的剑下。总体算下来，方晨少上 10% 的经验，当然，缺失的那些经验根本无法给予出去。主要坦克与导弹装甲车根本不算玩家的真正手段，所以哪怕官方组织利用坦克与导弹车成功击杀掉魔猿猴王，官方组织都是无法获得经验值与击杀值。只有玩家利用自己的手段，勇于击杀怪物，才会获得奖励。好在击杀值。还是比较丰厚的，看上去没有扣除过。方晨看见击杀值过后，他情绪略微喜悦起来。不过，看到周围的环境如同废墟一般，他不由无奈叹气的想到：“我已经尽力赶来，可惜还是慢上半拍，不然说不定还可以阻止。”为此，方晨暂时抛开这些繁杂的想法，因为方晨的余光已经开始看到，刚刚指挥坦克与装甲炮弹车撤离的团长，居然正在跑向他这里的位置。对方性格不错。方晨冲向魔猿猴王的时候，还让他赶紧离开这里，避免葬送自己的性命。溜之大吉！方晨已经恢复不少蓝凉，他开始催动烈焰羽翼，身影化作一道红芒
，冲向远处。后方，指挥官团长大喊道：“少侠，刘布，能不能留下你的联系电话？官方组织必然奖赏你啊！”方晨听到这里，哪敢继续留步？飞行的速度，快速暴涨，身份暴露。他还没有获得自保的实力之前，方晨就永远不会打算暴露身份。要清楚，人心险恶，保不定就拥有某些玩家盯上方晨身上这些装备。他刚刚斩杀将领怪物的惊人一幕，在场的防卫人员必然看到。试想，现在蓝星世界拥有哪位玩家可以保证独自击杀将领怪物？这也是为何方晨的等级可以如此领先。再加上，玩家一旦死在现实，身上的装备就会掉落出来，成为无主之物。防人之心，不能不无。最终，方晨快速消失，就连他的身影都是已经看不到。指挥官团长当场傻眼：跑那么快干嘛？他根本不吃人啊，而且确实打算奖赏方晨。不过，回想刚刚所说的言语，指挥官团长脸色有些羞愧。他一位玩家就顶得过我这些坦克与装甲导弹车，难不成未来面对怪物的时候，不是依靠我们的蓝星科技，反而依靠生存游戏获得的技能与装备吗？想到这里，指挥官团长暗暗记下这里的事情，他得要禀告上司，未来处理怪物降临的办法，说不定需要改变一下方针。方晨收敛烈焰羽翼，他身影开始落到一个小巷街口位置。华明市的公民大部分已经撤离，周围的房屋灯光全是熄灭状态，这里昏暗一片，很容易就让方晨躲藏起来。他开始关掉身上的装备显示与等级职业显示，做好事可真难。方晨神情无奈，接着迈着轻松的步伐远离这里。很快，方晨来到高铁动车站，他满脸慌张，仿佛一位逃跑的难民一样。售卖车票的服务员。看到这里，还以为方晨也是撤离华明市的公民，没有过多询问，就让方晨买下车票。这让方晨成功开始搭乘返回自己的城市，而且他才刚刚斩杀魔猿猴王，想必那位指挥官团长现在没有时间安排一些人手过来寻找他。再加上魔猿猴王降临的区域已经化作一片废墟，现在该头疼的可是指挥官团长，估计还在考虑如何解决这片废墟区域的事情，并且方晨所穿的装备以及现在的休闲服装。根本不一样，想要找到他，简直大海捞针。赶紧回家浇灌漆黑之蛋，然后我得要前往吉尔森的中立区域，利用击杀值消费，希望获得一些有用的物品。方晨暗娜激动的心情，他已经迫不及待，打算回到生存游戏，虐杀羽蛇神使，竟敢撵着他跑，这可真是他的耻辱啊！回到妖境之地，一定要把羽蛇神使的蛇皮扒下来。随后，方晨靠在座椅上，闭起眼睛。意识前往脑海深处，再次看到七彩光芒的命运骰子。方晨察觉冷却的时间大约还有30分钟左右，估计他回到自己家商店消费击杀值过后，就差不多可以投投。希望来点猛汉 buff， 这样我到时候就能干穿羽蛇神使。不知道他的蛇肉是酸的还是臭的。方晨咬牙切齿的回想自己狼狈钻进地底深处的画面。此仇必报。第71章，金色传说，玲珑千面。离开动车站，方晨特意放慢脚步，打算一路慢悠悠的回家。路上，他顺便处于一家路边摊，开始吃上一些夜宵，填饱肚子。很快，回到家里，方晨搬出漆黑之蛋，开始浇灌魔猿猴王的血液。随着浇灌过后，漆黑之蛋的表面隐隐之间开始破裂一抹缝隙。呼呼，缝隙里面隐隐传来细微至极的生物呼吸声音，看来即将抵达孵化的阶段。方晨神情惊异。连忙查看进度条，神秘种族之蛋，备注孵化进度 63% 进度已经越来越多。可惜降临蓝星世界的降临怪物目前其实不多，再加上降临的区域属于全球世界范围，这次降临来到隔壁城市，方晨自然也是运气比较好。哪怕国内依然拥有降临怪物降临，方晨想要赶路过去都要耗费很久的时间，说不定赶路过去的途中，降临怪物就已经死去。随后。方晨直接把漆黑之蛋放进游戏背包，意识开始前进脑海深处。他再次见到七彩闪耀光芒的命运骰子。此时冷却已经完毕，他脑海深处没有任何特殊的动静，只有命运骰子悬浮而起，散发耀眼的光芒，没有任何异象动静产生。方晨神情略微失望，看来这次多半不是金色传说，这让他甚至忍不住开起玩笑：要是开到金色传说，我愿意少上十年，十年有点太多，愿意少上一年寿命吧。说完，他投掷骰子，命运骰子开始旋转，全程相当平静。
，估计就是一个白色普通 buff， 无所谓了。方晨满脸淡然。下一秒，头子旋转的速度忽地开始停止下来，动作之快速，就连方晨都是来不及注意。这时候，一道光芒闪耀而来，只见光芒极其璀璨，乃是一道金光涌现。卧槽！方晨神情呆滞，他看到金光出来的一刹那，下意识地喊道：“命运头子，你 TM 免我！”刚刚说减少一年寿命，直接开始出现金色，不讲武德！我开玩笑的呀，别扣除我的寿命！方晨嘴角抽搐，这一刻，他隐隐发现命运头子说不定拥有潜在意识。每次他拥有困难的时候，命运头子总能解决他的难题，难怪敢称命运二字。命运都是扑朔迷离，永远无法看清真理。紧接着，一道提示浮现方晨耳旁：“你获得随机 buff 传说品质。”玲珑千面，玲珑千面，你能复制你曾经遇见过的生物，拥有天赋。每次复制全新的天赋，你上一次复制得到的天赋将会覆盖掉。每次使用冷却120分钟。备注：需要对方展现天赋之后，玲珑千面才能进行复制。方晨顿时脑袋都是转不过来，还真是金色传说啊！还以为命运头子捉弄他的，不会真扣除我一年寿命吧？别乱搞啊！我可不想英年早逝。方晨脸色黑下来。总觉得已经达成某种不可言说的交易。很快，他静下心来看着这次的全新 buff。不得不说，金色传说的 buff 相当强劲，居然强行复制别人的天赋，好赖啊！一下子掌握如此 buff， 方晨当场使用玲珑千面。一瞬间，他脑海飘过两位复制目标：第一位触手怪魔，急速连击；第二位与蛇神使，邪异紫瞳。只有两位，方晨脸色一正，记得。他还有碰过两位拥有天赋的怪物，一位就是炎族巨兽，不过他秒杀的太快，对方还没有展现天赋就已经死亡。第二位就刚刚斩杀的魔猿猴王，一样也是杀的太快，天赋还没有展现就已经暴毙。这样看来，杀的太快，这也不是好事啊。方晨无奈挠挠头，好在他曾经见到两位目标进行展现过天赋，触手怪魔的天赋，增加攻速与攻击范围的天赋。方晨有些看不上，不过羽蛇神使的天赋，方晨还是很馋的呀。对方如同石化光线的天赋，极其生猛，而且自带极强的魔法伤害，就选择复制邪异紫瞳。方晨当场选择复制下来，一下子，他瞳孔深处开始涌现一抹氤氲紫芒，显得格外诡异。复制下来过后，天赋开始完整展现方晨面前。他点击查看，邪异紫瞳。释放一道超强的石化光线，冲击眼前的物体，进行强制性质石化，每秒造成你智力属性 x 1 0 0的魔法伤害。现在每秒消耗200点蓝量，你智力属性越高，消耗的蓝量就会越多。方晨看到这里，嘴巴微微张开，充满吃惊。难怪我当时护盾抵挡值高达接近上万，都是顶不住。原来魔法伤害那么猛。等等，消耗蓝量每秒200点，你怎么不去抢啊？我现在总共才940点蓝量，我就连5秒钟都不能坚持。说到这里。方晨都是为此诧异，如此之高消耗蓝量，他这位剑客真是顶不住。看来以后出门的时候，他得备着很多蓝药才行。随即，方晨接受眼前的事实，起码这也是一个超强的天赋。邪异紫瞳或许单体伤害不如疾风剑芒，但是邪异紫瞳可是一个范围性质的天赋。方晨记得，邪异紫瞳当时笼罩的范围足足拥有百米的范围，拥有如此之高的蓝耗量。这也是相当正常的。接下来，前往吉尔森的中立区域，消费一波击杀值就可以登上生存游戏。方晨开始心中呼唤起来。正在前往中立区域，需要扣除十点击杀值，你是否同意？他耳旁浮现一道提示，选择同意。下一秒，他消失原地，不见踪影。等待方晨再次睁开眼睛的时候，他已经来到一座四合院房屋的区域。四合院外围驻扎着两棵樱花树，粉灿灿的朵花散发着一抹清香。池塘旁边蹲着一位头发光秃秃的中年男子，他头顶上方拥有 NPC 吉尔森提示。方晨眼前一亮，刚想过去寻找吉尔森，结果他发现吉尔森的旁边还站着一位黑袍男子。仔细一看，巧了，这不是神秘商贩阿奇尔吗？两位奸商啊！第72章，剑气弥漫，宝石不够。秃子，你有没有找到好苗子？阿奇尔看着眼前的吉尔森，着急问道：“依靠我们？”未来可是无法面对那群怪物。吉尔森满脸平静，还在逗弄鱼塘的金鱼。最终，吉尔森嘴里悠悠说道：“我已经发布任务，目前还没有玩家完成。等着吧
，蓝星世界拥有百亿人口，最起码拥有一些好苗子的。如果没有，那也是没有办法，到时候只能等待下一个的位面世界。听到这里，阿奇尔皱皱眉，想要继续询问。就在此时，中立区域开始来临玩家。阿奇尔感受玩家的气息，没有继续询问，开始走进四合院房屋。只不过走进房屋的途中。他眼睛余光看到那位玩家的五官容貌，不禁惊奇地说道：“咦，是他啊，还挺有缘的。”为此，阿奇尔没有过多大话，毕竟这里不是他的地盘，贸然插手没有必要。一旁，吉尔森看到来者过后，他对于方晨还是比较拥有印象的，特别看见方晨头顶上方的等级职业提示过后，这让吉尔森眼眸深处闪耀一抹精芒。八级，这小子升级的速度挺快的呀。不过可惜，我并没有察觉他杀死首领怪物。这次过来多半就是进行鉴定盲盒物品的吧。与此同时，方晨到来，他走到吉尔森的面前，奇怪的问道：“那是你的朋友吗？你不让他出来，我还想处于他的神秘商店购买一些物品的。”方晨打算看看阿奇尔的商店有没有售卖技能宝石方面的物品。结果，吉尔森摇摇头说道：“你认识阿奇尔？看来你处于生存游戏里面碰过他的一位分身吧？”不过，他现在无法与你交易，你得处于生存游戏里面才能与他交易，这是他直接定下的规定。而且这里属于我的区域，你只能与我交易，这是规定。听到这里，方晨不动声色收集下来一个情报。房间里面的阿奇尔似乎不是一道分身，反而属于真正的本体。随即，看着阿奇尔没有出来的迹象，方晨无奈耸耸肩，开门见山的说道：“那好吧，我这次过来就是打算消费击杀值。”吉尔森听此，微微颔首，示意方晨随意消费。不过，他忍不住凑过头，朝着方晨搭话问道：“话说，你有没有碰到首领怪物？啊？首领怪物有那么难杀吗？杀这种怪物，不是有手就行吗？看来你们这批玩家质量不太行啊。”方晨听到这里，他嘴角抽搐，真想喊着：“你行你上。”可是，吉尔森或许真有那种实力，说不定就如同吉尔森所说，他想要杀死首领怪物，有手就行。最终，方晨闷闷不乐地道：“反正我刚刚就被首领怪物撵着跑，差点就死在他手里。”顿时，吉尔森眉毛一挑，言语有些惊疑：“你还真碰上首领怪物了？那么倒霉！而且，你碰上首领怪物，居然没死？不可能啊！按道理，玩家与怪物就只有一位可以存活下来。你这是如何存活下来的？别看吉尔森所说首领怪物很弱，但这是处于 NPC 眼里，他与阿奇尔确实随手。”就能解决首领怪物，不过对于玩家来说，还是最为致命的怪物。你管我怎么存活下来的，反正我就是活下来了。等着吧，待会我就上线，直接弄死那只首领怪物。方晨没有继续理会吉尔森，打开商店开始购物起来。一旁，吉尔森觉得方晨这番言语不过就是气话，或许方晨就是运气比较好，这才能逃脱。与此同时，方晨看着商店，直接点击地级商品页面，一下子。浮现地级装备盲盒与地级技能盲盒，还有相关的血药与蓝药。地级装备盲盒售价210点，地级技能盲盒售价300点。看得方晨真是心肌梗塞，真是抢钱啊！杀死一只将领怪物，顶多购买三件装备盲盒或者两件技能盲盒，这还没有配上鉴定的价格。不过我目前需要技能宝石，先购买一件技能盲盒。方晨心想，接着点击购买。扣除300点击杀值，剩余540点。接着，他询问吉尔森：“鉴定地级盲盒需要多少点击杀值？”吉尔森淡淡回答道：“ 1 0 0点击杀值。”方晨嘴角再次抽搐起来，心中觉得吉尔森果然就是奸商，而且对于奸商，人家根本不会接受讨价还价，爱买不买。对此，方晨深吸一口气，他答应下来，递给吉尔森地级技能盲盒：“帮我鉴定吧，给。”吉尔森收取100点击杀值。他随手拂过地级技能盲盒，开始浮现一抹光芒，仿佛锁扣遭遇打开。可以了，祝你好运。吉尔森递给方晨，方晨接过手，看着手上的技能盲盒，他甚至还想说出，一旦开出技能宝石，寿命扣除多少多少。不过思绪过后，还是稳妥一些。他选择闭嘴，当场打开技能盲盒，地级技能盲盒当场碎裂，化作无数粉末。接着，一本破烂的卷轴以及一颗粉灿灿的宝石凭空掉落。方晨手疾眼快，接住两件掉落物品，点击查询。剑气弥漫，地级技能、剑客专属、被动类型技能、关于你的远程剑气技能、攻击伤害增加 
，攻击距离额外增加 30% 可以叠加其他类型的攻击范围效果。技能宝石，开启一个技能栏位，或者取下之前玩家学习过的一个技能，让它重新变成技能书籍。他眼前一亮，要啥来啥，一个剑客技能，一颗技能宝石。幸亏他比较机智，没有立下寿命扣除的言语。不过获得的这个技能，对于我来说真是相当有用啊！方晨眯起眼睛。可以增加剑气伤害与范围的技能。看来他以后专注剑气类型的打法。近战平 A， 不存在的。但是现在需要学习哪个技能？方晨手上目前拥有虚空漫步与剑气弥漫，后者比较合适他。但是前者拥有一定的隐蔽效果，而且某种程度上还能保命。还是保命吧，不然再次碰到羽蛇神使这种类型的怪物，我可不想暴变。方晨决定过后，开始开启第五个技能栏位。结果，弹出一道提示：开启第五个技能栏位需要两颗技能宝石。备注：第四个技能栏位需要一颗，第五个技能栏位需要两颗，第六个技能栏位需要四颗。越往后开启栏位越会翻倍。看到这里，方晨彻底傻掉。还有这样的？第七十三章，五行元素，特殊职业。没有想到，开启后面的技能栏位居然需要翻倍的技能宝石。方晨脸色凝重起来。这样看来，未来的技能宝石必然相当热手啊！这种花销没有哪位玩家可以省下来的。技能对于玩家带来的提升实在太大。装备方面，我目前不是很缺。方晨思考目前的情况，技能宝石还是缺失。为此，他目前剩余440点击杀值，再次选择购买一件技能盲盒。接着，方晨麻烦吉尔森进行鉴定。最终，他剩余40点击杀值，打开商店地级消耗品。发现这里的血药与蓝药有些昂贵，迫不得已打开商店一级消耗品，这才能购买得起。终极回血药售价10点击杀值，功能玩家喝下，每秒恢复120点血量，持续10秒。终极回蓝药售价10点击杀值，功能玩家喝下，每秒恢复120点蓝量，持续10秒。方晨没有犹豫，选择买下四瓶终极蓝药。现在他的吸血足以撑得起恢复。配合极厚的护盾，除非碰到首领怪物，不然想要杀死他相当之难。下一秒，方晨深吸一口气，选择开启第二件地级技能盲盒。一本破烂的卷轴开始掉落而下，方晨随手接住，伴随着一道提示开始浮现：“魔狼召唤地级，召唤三只地级野生魔狼来帮你作战。”冷却180秒，需求职业召唤师。方晨看到这里，他的神情难掩失望之色。这次就连一颗技能宝石。都是没有获得，这可如何是好？看来只能交易兑换。我身上拥有两本技能书籍，一本秘术师，一本召唤师，两本都是地级技能，想必价值方面足以兑换五颗技能宝石，直接一波解锁第六技能栏位。方晨心中想到。为此，他身上已经没有击杀值。方晨准备开始离开中立区域，只不过这时候，房间里面的阿奇尔，他似乎已经坐不住，开始走出来。小子，看你愁眉苦脸的。咋啦？需要我的帮助吗？说不定我的商店就有你需要的货品。顿时，蹲在鱼塘旁边的吉尔森听到这番话语，他心中汗颜。他可是清楚阿奇尔的个性，远比他还要更加黑心啊！这小子惨了，肯定就要被坑死。吉尔森无奈的摇摇头。不过阿奇尔可是他的死党，帮谁已经很明显。方晨顶多被坑点身家之物。果不其然，方晨看到阿奇尔出来过后。他眼前一亮，刚想询问阿奇尔有没有技能宝石售卖，只是他忽然发现眼前的阿奇尔略微拥有不同之处。记得他上次碰到的阿奇尔自带炙热的元素，手中的法杖更是充满烈焰包裹。只是这次见面的阿奇尔完全不同，他躯体表面充满着五行元素的光芒，金木水火土。还没有靠近方晨，方晨就已经感受得到一股窒息的气势。阿奇尔之强。远超方晨如今见过的所有怪物，好强！方晨眯起眼睛，心中暗道：这就是阿奇尔的本体。他本体仿佛掌控各种各样的元素，他的每道分身更是掌控一道元素的法师，真是恐怖啊！这让他心中惊诧起来。阿奇尔的一道分身就已经掌控一种隐藏职业，比如方晨上次碰到的阿奇尔分身，就是属于一位烈焰魔导师。那么，本体的阿奇尔，他这是属于什么类型的职业？元素法师？难不成？本体的阿奇尔拥有远超隐藏职业，还要更加珍贵的特殊职业吗？方晨暗暗记在心中。接着，他开始回答阿奇尔的问题。
，你哪只眼睛看到我愁眉苦脸？等待，你商店售卖技能宝石吗？话音落下，阿奇尔脸色古怪。技能宝石？说到这里，他忍不住看向吉尔森，似乎询问着要不要卖给方晨。技能宝石这种商品，阿奇尔确实拥有，但是技能宝石不是他商店的货品，至少处于他的商店这里不是货品。如果他拿出技能宝石售卖方晨，那么。就等于抢走吉尔森的生意。每位 NPC 售卖的物品都是略微不同，一般情况并不会撞车。别抢我的生意！你本来售卖的货品就是关于元素方面的货品。吉尔森听到这里，他的目光死死盯着阿奇尔，仿佛眼神交流起来。你要是敢卖，我就敢贱卖你的元素货品。看到这里，阿奇尔嘴角抽搐，觉得此刻缺失方晨这位客户。可恶！区区一个秃子，竟敢威胁他！以后处于生存游戏里面。他绝对就要放肆售卖技能宝石，当然处于这里，他算是无法售卖，不然真要售卖出去，他说不定还要跟吉尔森打起来。随即，阿奇尔略显郁闷地说道：“抱歉，我的商店没有售卖技能宝石的货品，不过我还有其他类型的商品，你要不要看看？”听到这里，不用，我已经没有事情，我就先离开。方晨果断拒绝，他生存积分还没有攒够，怎么可能买得起阿奇尔的商品？说完。他直接撤离中立区域，阿奇尔眼巴巴地看着方晨离开。等待方晨离开过后，他连忙转头看向吉尔森，喊道：“兔子，你真是小气啊！你看那小子现在肯定很缺技能宝石，如果让我卖给他，说不定我还能赚取一些生存积分。”吉尔森听此，嫌弃地说道：“你就是奸商，别把我带入你的身份，我可是光明正大的商贩。”一下子，这番话语仿佛踩到阿奇尔的尾巴，连忙反驳道：“你好意思说我？”你自己的心思真够腹黑的！我看你发布的任务根本没有玩家可以完成，想让玩家单杀不能超过自身等级的首领怪物，你可真是白日做梦！你当时还是玩家的时候，你都是无法单杀同等级的首领怪物吧？吉尔森听此，他冷哼一声：“如果真有这种玩家，难道这不是极好的苗子吗？找到这种好苗子，起码远比普通的苗子好上太多吧？”阿奇尔忽的难以反驳，最终，他开始想起。之前烈焰分身碰到方晨的记忆，方晨当时信誓旦旦保证可以击杀首领怪物的场景，鬼使神差的。阿奇尔莫名开口说道：“兔子，要不要我们赌一场？我就赌那小子今日必定可以斩杀一只首领怪物。赌注方面，一点小彩头就可以，如何？”第74章赠送宝石，请求帮助。回到现实的方晨，浑然不知两位 NPC 因为他的原因开始赌上一场。不过对于方晨来说，哪怕清楚。他也是不会拥有压力，首领怪物，他迟早都要面对，并且杀死。玩家交易平台，方晨呼唤功能，他眼前浮现一道全新的屏幕界面，琳琅满目的各种各样装备物品列表浮现而来。方晨搜索技能宝石，发现没有玩家愿意拿出来兑换，看来技能宝石过于珍贵，一般玩家拿到都是自己当场使用。为此，方晨打开好友界面，发现唯一的好友浮生若梦在线。对方身后拥有一个组织，说不定还有技能宝石存在。方晨没有犹豫，开始发送一段话语过去：“命运使者，你拥有多余的技能宝石吗？我可以利用地级技能兑换。”不到片刻，叮咚的回复声音开始传来。方晨点击消息查看：“浮生若梦，你想要多少颗技能宝石？还有，你是不是华明市突然降临的神秘八级剑客玩家？”一时间，方晨看到这条信息，前面还好。他满脸欣喜，对方真有剩余的技能宝石。可是看到最后一番话语，他表情吃惊，心中暗道：“怎么回事？我的身份已经暴露？不对，交易平台全程保密玩家的现实身份，完全没有必要出卖我这位普通玩家吧？”方晨根本没有想明白，为何对方突然询问这种问题。就在此时，方晨看到好友列表拥有一个感叹号，轻轻点击感叹号，方晨发现居然可以查询好友的基本信息。鬼使神差的。方晨点击“浮生若梦”查询界面，一个基本的玩家信息开始浮现而来。LV 6弓箭手，原来如此。方晨嘴角抽搐，他终于懂得为何“浮生若梦”这样询问他。如今蓝星世界可以达到八级的玩家，并且还是剑客职业，应该不多。“浮生若梦”开始猜测他的身份，似乎拥有一些道理。想到这里，方晨避开重要话题，直接问道：“命运使者，你拥有剩余的技能宝石？”大概拥有多少颗？我这里的地级技能，保证你们满意。按道理，技能完全相当珍贵，远超技能宝石。
，方程一个地级技能，起码可以兑换三颗以上技能宝石。毕竟技能宝石的开启栏位前提就是玩家得要拥有技能啊，不然等于白白开启一个技能栏位。就在此时，对方开始传来答复：“浮生若梦，技能宝石，我这里确实拥有。实不相瞒，我就是官方组织专门处理玩家交易平台的一位员工。浮生若梦，我们官方组织最强的玩家，目前达到七级。”而你却已经达到八级。根据刚刚的华明市传来的情报，你多半就是这位神秘的剑客。浮生若梦，官方组织其实非常感谢你的出手，愿意无偿提供两颗技能宝石赠送你，算是你刚刚出手击杀怪物的报酬。说完，浮生若梦开始选择交易。方晨这里弹出一个屏幕界面，只见浮生若梦确实拿出两颗技能宝石放在交易栏位上面，并且已经点击确定，无法改变选择。这时候，方晨只要轻轻点下确定按钮。不用放上物品，他就能免费得到两颗技能宝石。果不其然，方晨看到这一幕，他脸色惊异起来。实在没有想到，对方竟是官方组织的员工。难怪技能宝石这种稀有货品都是拥有。人多力量大，这句话可不是白说的。方晨哪怕再强，可是面对极多的玩家，他也是有些力不从心。就说击杀怪物、掉落物品方面，成千上万的玩家，总有一些玩家可能运气比较好，掉落技能宝石。而方晨呢？他就只有一位，怎么可能比得过那么多位玩家？只是此时的方晨，他捏着下巴思考道：“无偿赠送我两颗技能宝石，还别说，真懂事。不过我要是接受，就代表我已经承认就是这位神秘剑客。至于要不要拒绝，为何拒绝？他出手帮忙斩杀将领怪物，确实就是事实。为此，方晨脸不红气不喘，开始点下确定按钮。他一个物品都没有选择放上去。”轻松免费得到两颗技能宝石，配合方晨身上的一颗技能宝石，他已经可以开启第五技能栏位。没有犹豫，选择扩展，成功消耗两颗技能宝石，开启第五技能栏位。他耳旁开始传来提示之声，方晨拿出虚空漫步，选择学习，顿时技能卷轴破裂，开始化作粉末，一股全新的记忆涌进方晨脑海深处，成功掌握虚空漫步隐藏神技。虚空漫步使用一次，拥有十分钟的冷却。稍微可以试试看，方晨开始推动虚空漫步，一下子，他的身躯如同液体一般，开始快速融进房屋里面的阴影。而方晨此时视角相当奇怪，他仿佛融进阴影里面，视角完全就是趴在地面，抬头仰视一样，并且他可以根据地面拥有的阴影随意游动，全程没有传来任何的声音，如同一只幽灵一样，好神奇，说不定就是偷窥必备。可嗨嗨，我可是正人君子。方晨刻意的咳嗽数声，只可惜，他来到阴影断绝处的位置。方晨想要游动过去，仿佛撞上一层无形的墙壁。最终，稍微熟练一下技能过后，方晨取消虚空漫步状态，顿时，他身躯忽地弹出阴影，开始回到地面。与此同时，咦？方晨侧过目光，看着屏幕界面，浮生若梦再次发送信息。他点击查询信息，浮生若梦，请问。你能不能帮助我们一次官方组织？有偿，浮生若梦。我们这里的员工曾经聚集起来，打死过一只精英怪物。对方掉落一枚特殊的钥匙，钥匙的作用可以打开一个地方的地窟，地窟里面拥有很多奖励。浮生若梦，我们愿意拿出地窟奖励的三成报酬，聘请你出手帮助我们一次。浮生若梦，如果你觉得报酬过低，我们还可以商量一下。你实力之强，如果拥有你的帮助，地窟说不定就可以攻打下来。方晨看到这里，眯起眼睛，特殊钥匙。地窟奖励，可能类似藏宝图的迷失宝藏，不过拿人手短，吃人嘴软。刚刚拿到对方赠送的两颗技能宝石，如果这样拒绝下去，似乎不太友好。再加上以后方晨说不定还要与官方组织进行交易，官方组织财大气粗，不是他一位玩家可以比较的。对此，方晨考虑性的答复道：“命运使者，如果不是很急，就让我考虑考虑。”第七十五章，继续获得登录游戏。说完过后，很快对方开始答复：“浮生若梦，不急，你有空过后再来跟我说，我马上安排时间，到时候开启挑战地窟。”浮生若梦，对了，挑战地窟只能三位玩家前往，你算是一位，到时候另外两位队员我再跟你细说。命运使者，好，我有空就告诉你。顺便再问一句，你们还有技能宝石吗？命运使者，我愿意利用地级技能跟你们交换。虽然方晨已经解锁第五技能栏位。但是他手上还有一个地级剑客技能，好歹还能增强一些他的实力，能学习自然不会浪费。
，对方开始发送一条信息。方晨点击查看。浮生若梦，你稍等，我询问一下统计员工的后台。为此，他耐心等待片刻。等待的过程中，方晨掏出手机，开始刷起互联网的热搜。顿时，一条关于华明市半空降临一位神秘剑客、华丽斩杀将领怪物的热搜，迅速开始浮现方晨眼前。热搜言语里面称赞着这位神秘剑客。出手狠辣，伤害爆表，根本没有给予将领怪物任何机会。说不定漆黑雾气面具之下，还长着一张英俊潇洒的五官。称赞的言语，看得方晨都是微微脸红，心中暗道：每句都是金言。评论下方，更是各种沙雕网友嚷嚷喊道：“剑客职业伤害那么猛，干！我选择战士职业，单挑怪物的时候，我都被撵着跑，好气啊！别闹，我就是剑客职业，根本没有那么爆表的伤害。”而且我观看这位剑客玩家，他的初始剑芒技能根本不太一样，似乎可以一瞬之间斩出18道剑芒，可能这是他的天赋原因吧？可以增幅技能的天赋？哎，我觉醒的天赋可以增加移动速度，就只能跑路而已，好垃圾啊！我想要攻击类型的天赋。喂喂喂，你们的注意力能不能现实一些？你们看他的职业等级，居然达到八级，我跟同伴联手一起打生打死，到现在才不过五级啊，还真是八级。不过你和同伴一起练级，怪物经验需要分享出去，升级肯定不算很快。他这是如何升到八级的？升级速度真快啊！不过按照他的秒杀爆表伤害，碰到怪物基本都是可以追着怪物乱杀吧？啊，他身材挺好的，长得还高，感觉他面具之下的容貌很帅吧？啊，我不行了！楼上花痴鉴定完毕。方晨默默看着评论，这让他的心情略微轻松起来。看着很多沙雕网友称赞着他，不得不说。真是一种兴奋的感觉，当然，还有一些黑着方晨的言语，言语充满不堪，觉得方晨不过依靠官方组织的坦克与装甲炮弹车，最后不知廉耻的抢下一丝血皮的降临怪物，根本就是虚假的秒杀。方晨根本没有理会，要是处于生存游戏碰到这种黑粉，他直接一剑斩碎，倒要让你瞧瞧看，是不是真实的秒杀。下一刻，浮生若梦开始发来信息：浮生若梦，请问你拥有什么类型的地级技能？浮生若梦，我刚刚已经询问过后台，目前技能宝石方面，我们还可以交易五颗，再多就不行了。我们需要留着一些存货，以备不时之需。顿时，方晨看到这里，他眼神惊愕起来，还能交易五颗技能宝石？官方组织真是财大气粗，人多就是力量大。这句话，方晨算是真正见识到。他打上半天，还是一只精英怪物掉落的技能宝石，就一颗啊！关键死在方晨手里的怪物，已经拥有上百位吧。吊帅真帝，当然，也有可能方晨比较非洲血统，打死怪物的时候很少掉落技能宝石。最终，方晨发送一条信息：命运使者，我这里拥有一个召唤师地级技能，还有一个秘术师的地级技能。他顺便贴上两种技能的介绍，发送过去。与此同时，浮生若梦看到这里，他美眸微微颤动，他肯定就是那位神秘剑客。地级技能居然拥有那么多，如果拥有他的存在，地窟挑战。肯定可以攻打下来。现在的方晨不太懂得生存游戏第一天就能拥有地级技能的珍贵性质。地级技能，那可是只有将领怪物才能掉落的。处于生存游戏，想要解决将领怪物，哪怕就是官方组织，都得出动很多玩家进行围剿，期间还得死掉很多位玩家。毕竟生存游戏里面，全程只能依靠玩家的手段。可是没有蓝星的科技帮助。很快，对方答复出现：“浮生若梦，这样吧。”我们需要秘术师的技能，利用四颗技能宝石交易兑换，不知道你同意吗？其实他想要报价五颗技能宝石的，但是报价肯定不能报到最高价，肯定得要慢慢来，这是一种心理战术。结果，方晨看到这条信息，他想都没有想，直接答应。命运使者，可以直接交易吧？你发起请求，我马上同意。浮生若梦啊，你不要多多考虑一下吗？这可是地级技能，命运使者地级技能而已。很珍贵吗？赶紧交易吧，我待会还有事情，需要上线生存游戏。方晨倒是没有刻意装逼，他身上拥有多种 buff 效果，足以超过地级技能的效果。就说致命光环多重施法，难道不比技能还猛？还不用冷却，简直强到爆炸。这就导致方晨对于地级技能真是看不上，再加上还不是剑客职业的技能，这是属于其他职业的技能，方晨甚至都想要贱卖掉。浮生若梦，好，好吧，他还真是第一次见到方晨这种玩家。跟其他玩家交易的时候，对方一般都是抠抠搜搜的。
，疯狂想要占上便宜，不想自己太亏。结果倒好，方晨根本不管这些花里胡哨的心理战术。随后，浮生若梦开启交易请求，方晨选择接受。他放上烈焰火海秘术师的地级技能，只不过这时候的浮生若梦，他点击五颗技能宝石放上去，顺便附带一条信息：浮生若梦。我觉得还是五颗技能宝石交易兑换地级技能吧。浮生若梦，不能让你太亏。顿时，方晨对于浮生若梦的好感略微增加。对方性格不错呀，居然没有想着占他便宜。嗯，既然如此，挑战地窟，我到时候真要过去见识一下。方晨心中暗道。当然，挑战地窟的事情，他得放在后面。方晨现在只想弄死羽蛇神使，不弄死他，誓不罢休。随即。交易开始互相兑换，方晨获得五颗技能宝石，配合游戏背包还有一颗，足足六颗。浮生若梦也是获得一本地级秘术师技能，不过他属于弓箭手，肯定需要上交官方组织，到时候分配组织的一位秘术师员工。随后，方晨利用四颗技能宝石解锁第六技能蓝位，成功学习剑气弥漫技能。他的剑气技能疾风剑芒，物理伤害增加 30% 攻击距离增加 30% 算是拥有一些提升。接着，方晨发送一条信息过后，开始登录生存游戏。命运使者，交易愉快。关于下次的挑战地窟，我接受下来。命运使者，至于报酬方面，到时候细说吧。我现在需要上线生存游戏，下次再聊。话音落下，方晨满脸凝重，开始原地消失不见踪影，前往生存游戏。不清楚此刻的羽蛇神使是不是蹲在洞穴里面等待他的上线。等待方晨再次睁开眼睛的时候，忽然，他看着满眼昏黑。身上居然覆盖着很多碎石，怎么回事？方晨连忙震开身上的碎石，这时候他才发现羽蛇神使的洞穴居然倒塌，而且羽蛇神使这只狗东西不见踪影了。第七十六章，你的天赋我也拥有。方晨看着空空如也的洞穴，实在不敢相信，羽蛇神使居然已经离开老巢。他刚刚还在想着，如果上线就被蹲，得要如何抵抗，结果。完全纯属浪费时间，这狗东西能跑去哪里？方晨咬牙切齿，催动技能突袭冲刺，触发四次多重施法，当场瞬移回到地面上。此时，炎族巨兽的尸体已经消失不见，树精根据地更是满目狼藉，随处可见遭遇石化的场景，以及遭遇火焰吐息燃烧成为灰烬的丛林。方晨皱着眉头看着如此场景，如此庞大的妖境之地地图，难不成让他重新寻找羽蛇神使？就在此时，方晨开始看到一条特殊的道路，充满风压的裂痕，裂痕一路蔓延远处。似乎不久前的上空拥有极快的物体快速前进，这才留下这种风压道路的痕迹。难不成这是羽蛇神使留下的痕迹？方晨开始怀疑起来。随即，方晨来不及省蓝，催动烈焰羽翼，当场漂浮而起，离开树精根据地。一路上，他跟着这些风压痕迹留下的道路，快速跟随过去。不管是不是羽蛇神使留下的痕迹，他都是得要离开这里，还不如过去看看。与此同时，三位玩家的一支队伍，他们神情惊惧，正在趴在地面，缓慢的远离这里的区域。他们来自同样的新手区域，并且一起传送来到妖精之地这里。刚刚他们还在打怪练级，结果天际上一条闪耀璀璨光芒的蟒蛇怪物飞越天际，这种场景，当场吓得他们连的爬下，这才没有被天际上的怪物发现。可是，这条蟒蛇怪物居然降临他们这里的区域，并且还把这里的怪物全部动手杀死。最终，蟒蛇怪物杀死所有怪物过后，直接钻进地底深处，不见踪影。该死！沉默满脸慌张，嘴里喃喃自语地道：“那种怪物，正常玩家怎么可能杀得死啊？他只是瞪眼。”一只精英怪物当场化作石块粉末，相当恐怖。他的队友玩家听到这番话语，自然也是默认没有反驳。现在。他们只是想要离开这里，咻！然而这时候，一道急速擦破空气之声开始传来。只见十米上空的位置，一道红芒闪过。三位玩家还以为怪物到来，连忙龟缩，来到一个草丛。结果等待他们看清过后，居然发现那是一位玩家。玩家，他居然还会飞行，怎么回事？沉默看到如此场景，难以置信。而且这位玩家刚刚飞行过去的方向。似乎就是蟒蛇怪物的区域，快快跑！这位玩家要是惹怒蟒蛇怪物，我们肯定遭遇牵连。沉默对着两位队友喊道，然后他连忙爬起来
，快速远离这里的区域。两位队友也是爬起，跟随着沉默。结果还没有过去三十秒钟，下一刻，一声怪物的怒吼开始响彻天地：“贼子，你竟敢回来找我！你给我死在这里吧！”一下子，沉默心中暗叹：“倒霉，我居然得要死在这里！”两位队友更是心生绝望。只是，刚刚还在怒吼的怪物，忽的他的声音惊恐起来。啊！我的翅膀啊！我的血量不可能！方晨一路跟随风压道路留下的痕迹，最终他来到一片全新的区域，赶紧落到地面。这里还有刚刚死去不久的怪物尸体，怪物的尸体全部都是石化状态，而且地面上更是拥有一个大型洞穴的入口，仿佛遭遇庞然大物的怪物强行扩展出来的洞穴。隐隐之间，方晨甚至看到地面上残留的一根青色偏子羽毛，他掏出裤兜里面的一根羽毛。仔细对比，这狗东西果然躲在这里。方晨满脸狂喜，接着他灌下终极回蓝药瓶，每秒恢复120点蓝量，持续10秒钟，完全轻松恢复方晨的所有蓝量。接着他再次喝下狂血爆药，一分钟之内增加15点力量与10点敏捷，虽然挺少，不过可以提升一些伤害。下一秒，方晨的身影直接钻进洞穴入口，急速冲向下方，入口极为陡坡。方晨简直一路滑铲下去，可是很快，他已经看到洞穴里面的场景。只见一只卷缩着柔软身躯的青紫蟒蛇，它趴在地面，仿佛正在歇息。你睡你 M 呢？今天不是你死，就是我亡！方晨心中勃然大怒，直接开启乌龟壳。不对，他发现乌龟壳根本不硬，所以方晨已经更改过一次命名。此时，乌龟壳已经更改称作玄武盾，名字更加高端上档次。一瞬间，开启玄武盾，直接触发五次多重施法，超厚的护盾开始堆叠方晨血条之上，配合方晨身上的套装物品，此刻足足拥有接近上万的护盾抵挡值。如此超厚的护盾抵挡值，哪怕就是首领怪物，都是难以瞬间秒杀方晨。下一秒，破斩剑击，方晨释放破防技能，再次触发五次效果，六道青光骤然爆发，袭向还在歇息的羽蛇神使，顿时青光袭来。羽蛇神使察觉危险，他猛地睁开冰冷的树眸，等待看见方晨过后，顿时记起刚刚方晨就是偷掉宝藏的贼子。贼子，你竟敢回来找我！你给我死在这里吧！他开始扭动庞然大物的身躯，浑身绽放耀眼的光芒，挤碎周围的洞穴。然而，此刻的六道青光斩击已经击中羽蛇神使的翅膀部位。羽蛇神使刚刚已经见到，想要躲避，却是发现六道青光斩击完全锁定他。为此。索性不管，他血量高，防御高，稍微吃上一招技能，不可能死得掉。顿时，羽蛇神使的头顶上方开始浮现每秒扣除120点血量的提示。羽蛇神使第一时间察觉过后，他心中狂喜，就这，每秒扣除120点血量。然而下一秒，他脸色骤然巨变，他的物理防御瞬间遭遇抹除，足足六次扣除物理防御效果，还可以叠加，他的物理防御完全破损。此刻，如果物理攻击打在羽蛇神使的身上，甚至还会额外造成 50% 的物理伤害。方晨看到如此场景，他没有犹豫，催动突袭冲刺，触发两次多重施法，不过已经足以。他的身影瞬间闪烁，来到羽蛇神使的腰背上。方晨握紧手中的狂血舞剑，疾风剑芒。方晨一声怒喊，触发四次多重施法， 1 5道风元素之刃汇聚而来，砍中羽蛇神使的多彩翅膀之上。一瞬间。恐怖的伤害疯狂浮现出来，羽蛇神使璀璨闪耀的一只多彩翅膀，当场撕扯下来，当场遭遇风元素之刃撕碎，现场化作肉糜，并且无比恐怖的真实伤害，强制打出极高的输出，就连方晨都是为此震惊。这只蟒蛇拥有接近八万的血量，难怪如此嚣张。不过，它这波整体伤害。直接爆发接近七万的伤害，羽蛇神使遭遇偷袭，血量瞬间暴跌，大嘴发出一声痛呼：“啊，我的翅膀啊，我的血量不可能！”不过，羽蛇神使强制冷静下来，腰背的身躯扭动，当场抛开方尘，并且当场催动一个技能，驱除身上的负面，扣除物理防御效果，驱散抵御，顿时破斩剑击的效果强制抹除，他强悍的防御属性再次回归，只不过。此时的羽蛇神使眼神惊恐地盯着方晨，这小子差点当场杀死他。
，他情绪更是无比暴怒，催动自身天赋邪异紫瞳，冰冷的瞳孔瞬间闪耀一抹阴晕紫芒，铺天盖地照射向方晨。然而，方晨见到此景，他嘴角浮现一抹腹黑的笑意：“你的天赋，我难道没有吗？”邪异紫瞳，叔弟，他眼眸深处掠过一抹诡异的阴晕紫芒，一瞬间，轰隆。完全一模一样的阴晕紫芒瞬间开始爆射而出，两股阴晕紫芒开始碰撞而起，周围的洞穴瞬间开始化作石块粉末。只不过与蛇神使的阴晕紫芒更胜一筹，毕竟它的属性远超方尘。不过想要完全碾碎方尘的阴晕紫芒，还是需要等待一定的时间。只是看到方尘施展出来他的天赋，与蛇神使不敢置信的说道：“你果然就是贼子啊！偷我宝物就已经相当过分，还偷我的天赋！”要不要天理啊？第七十七章，终于击杀，永恒毒爆。听到羽蛇神使的抱怨言语，方晨冷笑一声：“关你屁事！等你死掉过后，我才是邪异紫瞳真正天赋的拥有者。到时候我才是正版，你才是盗版。正版，哼，盗版干碎你！”随即，方晨刚刚动用邪异紫瞳，每秒消耗一百点蓝量。他察觉自身的蓝量正在疯狂消耗，没有犹豫。方晨赶紧喝下一瓶终极蓝药，每秒恢复120点蓝量。另一边，可恶的贼子！羽蛇神使咬牙切齿起来，他真是第一次听见这种无理取闹的言语。他才是真正的天赋拥有者，岂能如此容易死在这里？为此，羽蛇神使对于方晨的仇恨已经浓郁来到无法化解的地步。察觉自身残血过后，他开始动用自己的回血技能——痊愈因子。羽蛇神使开始催动技能。浑身上下开始闪耀绿茵茵的治愈因子，一下子，血量正在每秒恢复一千点，持续十五秒。回血的技能，方晨刚刚被甩开，没有慌张，连忙站起。他心中暗道：类似这种回血技能，稍微触碰一下，必然就可以打断。果不其然，羽蛇神使催动回血技能过后，第一时间没有寻找方晨的麻烦，反而想要逃脱这里。他的伤势过于严重，哪怕恢复一万五千点血量，那依然还是重伤的状态。虽然他已经恢复全盛时期的防御属性，但是方晨拥有一种无视防御的伤害，那种伤害就连羽蛇神使都是为此恐惧，不敢面对。一旦被方晨砍中，他必死无疑。下意识的，羽蛇神使扇动背后的翅膀，想要飞翔而起，暂且逃离，等待伤势好转再回来报仇。结果，刚刚扇动翅膀的一瞬之间，啊，怎么回事？羽蛇神使的神情浮现一抹痛苦之色。他开始察觉腰背传来剧烈的疼痛，等等，他的一只翅膀刚刚遭遇方晨的技能疾风剑芒，当场撕扯粉碎。现在，依靠剩余的另外一只翅膀，根本无法带动他的庞然大物身躯。这也就是说，他暂时失去飞行的能力。混蛋！一开始的时候，他就已经预料到这种场面，难怪上来直接对着我的翅膀部位出手。如果他没有第一时间杀死我，还可以阻止我的逃脱。羽蛇神使神情开始慌张起来。不能飞行，它跟普通的蛇类生物没有区别啊！看来计划相当顺利。不能飞行的你，就是一条泥鳅而已。方晨看到羽蛇神使无法飞行，他当场再次杀去，身影暴闪而去，靠近65米的范围，攻击已经可以锁定羽蛇神使。没有犹豫，疾风剑芒开始催动，触发四重施法，十五道风元素之刃，携带锋锐之意，迅猛斩去。一路上的碎石全部化作齑粉。不要！羽蛇神使疯狂扭动身躯，想要躲闪，可却是发现风元素之刃完全锁定着他，不可能！对方的技能每一招都能锁敌。此刻，羽蛇神使躲藏洞穴里面，完全就是错误的选择。狭窄的区域，简直就是方晨最合适的动手地方。要是羽蛇神使一直飞行，方晨根本无法杀死羽蛇神使。没有办法，羽蛇神使只能匆忙的动用技能，企图挡住袭来的风元素之刃。他张开巨嘴，喷射出来热量极高的烈焰吐息，如同一道屏障一样，冲向十五道风元素之刃。然而，方晨暗地开始操控，所有十五道风元素之刃全部扭转方向，避开烈焰吐息。这就导致烈焰吐息没有阻挡住疾风剑芒，反而这些烈焰吐息开始喷射吐到方晨的身上。但是无所谓，接近上万点的护盾抵挡值足够保护方晨。他赶紧闪避，躲开烈焰吐息的范围。余光一瞥，他发现身上的护盾还有六千点。方晨心中暗暗吃惊，与蛇神使的伤害有点恐怖。如果没有护盾，他早就死在这里。下一秒，十五道风元素之刃
，扭转方向，共同杀向羽蛇神使。一瞬间，十五道风元素之刃劈中羽蛇神使，他身上回血的效果当场中断，并且方尘攻击的伤害提示正在浮现。176 176 176 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 7,550 
，要不了多久，这里的区域将会彻底成为毒物区域，并且毒素极为恐，开始孵化宠物暗夜。随后，方晨迫不及待搬出漆黑之弹，他小心翼翼掏出药瓶，里面灌满鲜红的液体，正是羽蛇神使的血液。不过，方晨略微有些担心，这些血液刚刚挥发深紫色粘稠的毒气之中，不知道浇灌上去有没有影响。管那么多，反正随便折腾。这颗漆黑之弹里面孵化的生物，天生拥有将领生物的水平，按照潜力，绝对不比首领怪物弱。方晨甩甩头，抛开这些想法，他一鼓作气地倒下这些血液，滴在漆黑之弹的表面。顿时，嗡、哦！漆黑之弹的表面骤然开始散发一缕漆黑的雾气，凝聚如同血盆大口，疯狂喝下，吸收这些血液。随着血液的吸收，漆黑之弹的表面迅速蔓延蜘蛛网状的裂痕，仿佛即将破碎。方晨看向漆黑之弹的信息：暗夜精灵种族之弹，孵化进度 100% 备注：一、暗夜精灵种族当年遭遇未知的生物凶手，灭绝殆尽。这是最后一只暗夜精灵，你需要帮助他寻找凶手，并且帮助他杀死这位凶手。如果你愿意，请滴下你的一滴血液，浇灌弹壳表面，他将会认你为主，永生不会背叛。备注：二，请注意，你一旦选择同意，你需要共同分担这位未知生物凶手的报复打击，请你仔细考虑。暗夜精灵种族，方晨眉毛一挑，发现进度条达到 100% 过后，这颗神秘之弹的庐山真面目终于浮现。不过备注里面交代的事情，开始让方晨眯起眼睛。没有想到，他想要收下一位宠物，需要帮助这位宠物完成一件事情，灭绝种族的未知凶手，无所谓。而且一旦选择同意，未来还想报复我？哼，上一位惹怒我的生物，他就连尸体都是没有留下。你记仇，我比你更加记仇。惹怒我，你也是，不要想着好过，而且愿意成为你的主人，背负这些事情，我岂会逃避？方晨嘴里喃喃自语地道：“希望这只宠物不要让他失望啊。”接着，方晨毫不犹豫咬破手指，滴下一滴自身的血液。刚刚咬破手指还没有多久，方晨开始发现他的伤口隐隐之间正在开始结疤。看来生存游戏已经把他的体质强化来到一个匪夷所思的程度。很快。血液滴在漆黑之弹的表面，迅速吸收。下一秒，咔咔咔，漆黑之弹的表面浑身上下充满蜘蛛网状的裂痕。随着裂痕的蔓延，弹壳内部涌现出来一股诡异至极的黑雾。黑雾仿佛拥有特殊的效果，只是触碰地面，一瞬之间，瞬间融化，并且融化掉的泥土整体开始化作黑雾形态，仿佛童话一般。方晨脸色微变，不过这些黑雾仿佛拥有意识一样。正在小心翼翼地避开方晨，这才让方晨脸色好转。要是这只宠物刚刚诞生，就想对它动手，方晨可得要好好敲打一番。宠物不听话，打一顿就好。呼，随着黑雾的扩散，下一刻，漆黑之弹里面传来一声轻微吸气的声音，所有黑雾重新涌动回去，返回弹壳内部。输定，咔嚓，弹壳彻底破碎，一只小巧精致、只有巴掌大小的黑暗精灵开始破壳浮现而出。这位黑暗精灵凭空漂浮，身后拥有一双薄如蝉翼的漆黑翅膀。他拥有光洁白皙的脸庞，面容娇美，耳部尖锐细长，乌黑深邃瞳孔，闪耀一抹冰冷之色，仿佛深处蕴含极端的仇恨。并且，他拥有一头瀑布顺直的青丝披在肩膀之上，身穿一件如同黑色礼服一般的服饰，仿佛一位彬彬有礼的管家一样。下一秒，黑暗精灵转过精致的脸庞，美眸疑惑地看向方晨。方晨身上传来一股他相当熟悉的气味，他无法抗拒这种气味，就仿佛方晨属于他的天地，根本不能缺失。你就是我的主人吗？他猩红的翘唇微微张开，小声询问道：“很感谢你让我孵化出来，如果没有你，我不知道需要多久才能破开封印。你的所作所为我都有看到，你很强，居然可以杀死一只首领生物，但是覆灭我当年暗夜种族的凶手，他更强。”说到这里，他精致秀美的五官。浮现一抹伤感的神情。当年，暗夜精灵种族开始遭遇天灾般的打击，所有暗夜精灵无法逃避这种灾难，开始陨落。父母不惜一切代价，想要保护他，最终将他封印于此。幸亏就是这样，他才能躲过这一劫。不过，关于凶手，他永生无法忘怀，他必须得要报仇。可是凶手极强，不知道方晨能不能带领着他成功报仇。与此同时。方晨亲眼看着漆黑之弹孵化出来一只小巧精致的黑暗精灵，他满脸惊愕之色。不对吧？方晨想象漆黑之弹孵化出来的生物，应该属于一只凶神恶煞的怪物啊！
，怎么现在孵化出来的生物外貌长得挺好看的呀？虽然方晨也不是很讨厌，毕竟谁会对于美丽的东西进行厌恶？不过，听到对方的问话，方晨还没有来得及回答，他耳旁开始传来一道提示：“恭喜你，成功收下一只暗夜精灵，请你立即命名。命名过后，他将会与你进行绑定。”听到这里，方晨思绪一会，他开始看向这只黑暗精灵。想着对方的身世属于最后一只暗夜精灵，如果就这样帮助对方命名，似乎不太友好。对方可是有血有肉的生命，不是他以前游玩的游戏。那些游戏的宠物顶多就是一些数据。方晨暂时没有选择命名，他反而询问这只黑暗精灵，轻声问道：“你的姓名以前如何称呼？”话音落下，黑暗精灵面容一怔，接着低声说道：“我的称呼吗？真是不愿回首往事。但是……”我想让你以后称呼我叫暗夜，这能让我记得我永远都是暗夜精灵种族最后的火种。一下子，方晨神情惊讶，暗夜，好名字，那我以后就称呼你暗夜。说完，他选择命名暗夜，顿时，宠物暗夜成功绑定于你。一声叮咚声音，生存游戏已经提示着方晨，暗夜已经永远绑定着他，并且永生不会背叛他。第八十一章，尝试作战。黑暗降临，伴随着命名进行绑定过后，方晨和暗夜互相看着对方的时候，居然更加亲切起来。主人，我以后需要如何称呼你？暗夜脸色犹豫片刻，他微微张开红唇询问道。方晨听此，他一脸无所谓的说道：“我叫方晨，以后就叫我姓名即可，没必要叫我主人。我感觉怪怪的。”方晨没有这种特殊的癖好，他觉得正常称呼即可。而且，要是其他玩家听到这种称呼，难免心中乱想，然而，暗夜却是脸色非常认真的说道：“不行，主次需要分得清楚。如果没有主人，我直到现在都是无法脱离封印进行孵化。我心里非常感激你，请你不要拒绝。”这让方晨无奈的挠挠头。最终，行吧，随你。他开始任由暗夜随意称呼，只要方晨不太害臊，其他玩家爱怎么想就怎么想。接着，方晨发现可以查询暗夜的资料界面，没有犹豫。进行查询，宠物暗夜一级，实力降临生物，拥有天赋黑暗降临。黑暗降临能让自身化作雾状黑暗，黑暗具有无坚不摧和坚不可摧两种性质，但是防御能力强于攻击能力，可以吞噬物质、吸收能量、自由变形、发射能量束。血脉之力，拥有领主生物的水平才能解封。现在暗夜的血脉处于封印状态，备注：暗夜拥有领主生物的潜力。未来他至少属于一位领主生物。仔细看完，方晨倒吸一口冷气。他发现暗夜超猛啊，这才一级而已，就已经拥有将领怪物的实力水平，简直逆天！而且介绍里面开始多出两个特殊的词语，一个血脉之力，另外一个领主生物，两者都是围绕一起展开，不可分离。领主生物，这也就是说，领主生物就是处于一个实力的阶段吧？我目前还没有见过这种生物，不过我觉得。绝对远超首领怪物的实力，可能领主生物可以掌握血脉之力的手段。这样想想，暗夜未来的实力肯定不弱。方晨心中开始猜测起来。为此，他甚至询问暗夜。只可惜，暗夜听到这种问题，他也是不太清楚，因为暗夜处于精灵里面，年龄相当年轻。当年他的父母还没有来得及交代一些事情，就已经遭遇未知凶手的袭杀。暗夜就连自身的血脉之力，他都是不太清楚，所以。方晨想要依靠暗夜获得一些更加特殊的情报，基本不太可能。随后，方晨深吸一口气，他眼神看向暗夜：“暗夜，你现在等级太低，我带你看看周围有没有怪物，带你升级。”“好的。”暗夜听此，他连忙点点头，并且漂浮过来，笔直修长的双腿盘在一起，坐在方晨肩膀上。这也是幸亏他体型很小，不然根本无法完成这种事情。接下来，方晨巡逻周围区域。发现这里已经没有怪物，多半就是刚刚与蛇神使飞行过来的动静太大，导致这里的怪物完全死掉。方晨不太死心，动用烈焰羽翼漂浮起来，打算前往另外一个区域。结果，暗夜看到这种场景，他抬起白皙的手掌，释放一个增益技能，给予方晨。方晨当场看到自己获得一个特殊的增益效果，点击查看。夜黑卷者使用者绑定一位目标，可以让目标的敏捷属性全面提高 120% 持续30秒。他看到这里，心中一声惊呼：“好强的增益效果！这是一级生物就可以带来的增益吗？”
不过想到暗夜一级拥有将领生物的水平，方辰开始释然起来。世界之大，无奇不有。很明显，暗夜完全属于天生娇才的生物，掌握的技能肯定不太平凡。为此，方辰心安理得的接受下来增益 buff， 他的身影快速闪烁，一道急速红芒闪过半空，隐隐之间，空气的声音似乎都是慢上半拍，仿佛方辰的速度即将开始达到音速。当然，这种状态。只能持续30秒，没有暗夜的增益技能持续，方辰的飞行速度马上就能打回原形。半分钟过后，随着方辰远离这里的区域，他终于找到一些零零散散的普通怪物聚集地。其中聚集地里面还有两只精英级别的怪物，普遍等级不高，怪物大约处于6到八级的程度。主人，这些怪物就让我来吧。暗夜撩起耳旁的青丝，他对着方辰说道：“我想让你见识一下我自身拥有的天赋。”顿时，方辰脸色一正。不过，对于暗夜的天赋，确实相当好奇，同意说道：“没有问题，你的实力我很放心。毕竟暗夜此刻拥有将领生物的实力，打死这些普通怪物乃至精英怪物，岂不是有手就行？”紧接着，暗夜山洞背后透明般的羽翼漂浮而起，他脸色微冷，对于怪物种族没有任何好感。下一刻，黑暗降临，他郊区开始涌现出来一股漆黑至极的雾气，弥漫天际。骤然间，黑雾涌动，不停变换，最终开始凝聚、浮现数百道锋锐无比的能量光束，铺天盖地，声势浩荡，坠向下方的怪物。如同暴雨一般的黑暗能量光束开始击中一只普通怪物。这只普通怪物的身躯如同豆腐一样脆弱至极，轻轻触碰，当场崩碎，血肉横飞。伴随着这只怪物炸掉的身躯，诡异的一幕开始出现。只见怪物身躯炸飞的血肉开始不停蠕动。接着化作一缕细微的黑雾，这缕细微的黑雾如同凭空诞生一样，仿佛汲取怪物的血肉精华，开始凝聚出来的黑雾。接着，这缕细微的黑雾继续变形，当场化作一只长枪一般戳向最近的一只怪物。这就导致黑雾越来越多，变换出来的武器甚至也是越来越离谱。方晨甚至看到黑雾汇聚成为一把数米之高的巨锤，猛地锤爆一只普通怪物的身躯。啧啧啧，死的极为血腥。不到片刻的时间。淹没怪物居住的区域，如同一片黑海一般，不停涌动，杀尽一切。方辰已经感受不到这些怪物的气息，完全已经死完。好厉害的天赋，可以创造很多种性质的招式啊！只要想得到，就没有做不到的招式。方辰眼前一亮，他忽然开始觉得羽蛇神使的天赋邪异子瞳有点不够香啊，似乎不如暗夜的黑暗降临有用。第82章，进行维护，全体下线。随着一片黑雾海洋涌动。在场的怪物生命全部葬送，接着黑雾海洋迅速席卷，涌向上方的暗夜郊区体内。暗夜将这些黑雾海洋吸收过后，他头顶上方浮现三次升级的提示：二级、三级、四级。毕竟暗夜属于一级，杀死那么多怪物，自然拥有极多的经验。一旁，方晨这里开始疯狂弹动出来消息提示，每道提示都是获得经验的消息，甚至发现暗夜获得的宠物经验。方晨获得的玩家经验，居然并没有发生冲突，不错呀！玩家与宠物两者经验不会干扰，那就挺好的。就怕宠物还会分走玩家的获取经验。方晨眼前一亮，对于这种设定，他心中狠狠点赞。他这次甚至没有动手，就能获得击杀这些怪物的经验，拥有宠物帮忙，简直太棒了！而且能让暗夜升级，迟早可以让他拥有首领生物的实力。对此，方晨查询一下暗夜的资料界面。他发现暗夜的实力没有变化，还是处于将领生物的实力，可能等级还是不太够，无法达到首领生物的程度。无碍，我现在与暗夜联手，杀死将领怪物，如同突击一样简单。至于首领怪物，妖境之地好像很少这种怪物。方晨心中想到，随即，他想要带着暗夜进行扫荡周围区域怪物的时候，忽然间，生存游戏的官方开始催动一种的手段，通知所有玩家。处于在线的蓝星玩家开始听见一道无法抗拒的游戏命令，所有蓝星玩家立即下线。生存游戏开始进行维护，开启全新功能，开启全新模式。处于战斗过程的玩家，你们拥有最高权限，获得强行下线的资格。你们不用惧怕怪物可以打断你们的下线资格。30秒之内，生存游戏就会强制踢出所有在线的玩家。请放心，生存游戏维护的时候，异界里面的怪物无法入侵蓝星世界。你们蓝星世界成功获得一些歇息的时间，维护时间明早十点钟
将会重新开启生存游戏的登录通道，全新功能，等待你们返回蓝星世界，自然就会清楚。全新模式，明早十点钟将会同步开放，请注意，全新模式就只有一些玩家才可以进行参加，请你们拭目以待。顿时，方晨听到这些提示，他眼眸充满惊愕，生存游戏即将踢出所有在线的玩家，突然如此强硬。不过好在。玩家无法登录生存游戏的同时，怪物也是无法继续入侵蓝星世界。对于蓝星世界来说，算是一件好事，这样可以拥有一些时间处理怪物入侵的事件状况。如今蓝星世界，各国拥有各种各样的灾难，怪物突然降临，导致一些城市没有反应过来，损失太多。如果一直持续下去，就会导致世界的社会快速崩盘。虽然现在的社会有些玩家获得特殊的手段，心生自傲，已经难以控制。这就导致很快即将发生玩家之间的黑暗暴动情况，人性的扭曲真正浮现。与此同时，怎么回事？难道生存游戏开始发生一些特殊的事情？方晨神情充满疑惑。不过他现在如何思考都是无法清楚真相。为此，方晨满脸无奈起来。刚刚想要继续带着暗夜升级，结果现在就要暂且退出生存游戏，需要等待明日十点钟才能开放登录通道。无所谓。我天赋依然可以动用，这样想想，维护的期间我还能变强。血赚！方晨想到这里，心情好上太多。他刚刚想要登出生存游戏的时候，忽然间，许久没有动静的系统开始出声，特殊任务开始颁布，特殊任务：命运骰子开始进化。备注：命运骰子察觉接下来的事件对于宿主拥有一些危机，他开始选择自主进化。明日十点就会进化成功，届时命运骰子的效果。全面升级，任务奖励目前未知，任务失败无惩罚。顿时，方晨神情一怔：“尼玛，一个完事，另外一个接着来，而且任务还不用他动手。”等等，命运骰子居然真有意识！这时候，方晨看到备注，眼神惊愕，还可以自主进化，真是过于离谱啊！不过进化成功，可以获得全面升级的效果，难不成金色传说方面？难道不是最高级别的 buff 吗？方晨心中想到。不管如何，他现在也是无法抗拒，毕竟任务已经颁布，而且没有失败的惩罚，他心安理得接受即可。只是，生存游戏忽然进行维护，命运骰子选择自主进化，居然就是因为接下来他将会遇到一些危机。生存游戏想要针对我，方晨眯起眼睛，他拥有系统，当时系统强制插手觉醒天赋，说不定。当时留下一丝蛛丝马迹，导致生存游戏的官方察觉，想封号不成？不管那么多，我实力低微，无法阻止，就只能耐心等待。方晨捏捏眉头，神情充满郁闷。不过很快，不对啊！忽然，方晨脸色微变，察觉自己血亏。命运骰子自主升级的期间，他好像无法头头。血崩！他起码亏上很多次 buff 效果。宿主，请放心，升级期间虽然你无法头头。可是命运骰子天生自带积攒次数的效果，系统忽然弹出提示，方晨看在眼里，开始松下一口气。想到命运骰子可是系统的产物，系统现在也是没有必要欺骗他。为此，方晨连忙带着暗夜登出生存游戏，返回现实。只不过，他心中拥有一个疑问：系统似乎他也是拥有一定的意识，还可以精确时间，清楚生存游戏率领一劫入侵的到来。系统。说不定拥有一些企图，而且每位玩家天生拥有一个天赋，只要觉醒就可以获得。那么，方晨的真正天赋，直到现在他自己都是没有搞清楚。要知道，命运骰子可不是他的真正天赋，就只是系统当时给予他的任务奖励。第83章：玩家榜单，隐藏职业，返回现实。方晨睁开眼眸，看着旁边的暗夜，一直跟随回到蓝星世界，他心中终于放松下来。此时，暗夜扇动羽翼，漂浮来到窗外。他美眸好奇地盯着外面的环境。外面灯光辉煌，高楼大厦时不时拥有一些汽车奔过马路。很明显，蓝星世界的景象完全开始让暗夜沉迷其中。这时候，方晨躺在沙发，问道：“你饿吗？”暗夜却是摇摇头：“主人，我天生就是精灵，一般情况不太需要进食。”方晨听此，耸耸肩，算是已经清楚暗夜的胃口。他开始走到冰箱下层，掏出一根冰淇淋，直接撕开包装袋，顺便拿出手机。他一边吃一边刷着论坛的帖子。
。此时，论坛的帖子关于生存游戏强制下线所有玩家的消息，大家正在激烈讨论。方晨看上一会，就放下手机。结果，他眼睛余光瞥到暗夜，他正在开始靠近过来，眼神好奇的看着这一根冰淇淋。主人，这是什么东西、啊？暗夜神情疑惑的问道。这叫冰淇淋，一种冷冻食品。你要不要试试看？方晨开始递去。暗夜自然也是没有犹豫，他张开小嘴，轻轻咬下几小部分的冰淇淋，咀嚼口中。顿时，他娇躯浑身颤抖，一股冷意仿佛直逼大脑深处。不过很好吃，冰冰的，甜甜的，还要吃吗？方晨揶揄的说道。吃。暗夜神情犹豫，最终还是点点头。那你吃掉这一根吧。方晨刚刚说完，只见暗夜娇躯涌出一些漆黑雾气，凝聚成为一只人类大小的手掌。抓住冰淇淋的下方，这让他轻松愉快地吃起冰淇淋。就是不太清楚，他体型如此之小，如何吃得下跟他体型近乎一模一样的冰淇淋？啧啧，他的天赋还可以这样动用啊！某种程度上，真是便利。方晨看到这一幕，他心中惊异起来。为此，他没有继续拿出一根冰淇淋，反而选择开启游戏背包，拿出奇物盲盒。这件物品不需要鉴定就可以选择开启。倒是省下一些麻烦，没有犹豫，方晨直接开启。顿时，他获得一道游戏窗口的提示：开启成功，你获得奇物“领仓之血”，“领仓之血 ”C 级。使用之后，你最大生命值血量上限加3500。同等级、同种类型的奇物，只能服用一次，服用第二次没有效果。方晨眉毛一挑，好东西，居然增加血量上限，不愧就是属于相当稀有的奇物，而且增加的血量。就连方晨现在的血量都是赶不上，足以想象这种奇物的稀罕性质。他目光开始看向领仓之血，发现这滴血液外观整体呈现雪白之色。方晨犹豫一会，最终选择吞下。顿时，苦涩的味道弥漫嘴里，仿佛喝下中药一样。接近，一股寒冷至极的气体涌进方晨的体内深处。只见他浑身青筋蔓延，显得格外狰狞。方晨身上的毛孔都在缓缓散发冰冷的气体。不过，他的体质正在逐渐加强，而且这种加强的效果没有任何疼痛，这倒是意外。不到片刻的时间，他浑身蔓延出来的青筋缩回体内。方晨轻轻呼出一口气体，居然喷发出来一道淡白色的雾气，雾气拥有一丝冰冷，开始冻结空气之中的灰尘，成为冰渣碎片。我的体质越来越异于常人。方晨握着双拳，虽然力量没有增加，但是他可以察觉自身的体力更加的持久。而且肉体的防御更加抗打，他怀疑自己轻轻松松跑上数十公里，就连喘气休息的时间都是已经不太需要。生存游戏正在让每位玩家拥有变强的效果。很快，方晨记起正事，玩家返回现实的时候，可以清楚全新的功能。想到这里，他开始查看功能方面，顿时找到一个全新的游戏功能——蓝星玩家榜单。方晨眯起眼睛，记得他之前没有这种游戏功能，他选择点击进去。发现可以查看各国的玩家排名情况，只能查询前十名。排名序列的资格就是玩家的等级，等级越高，排在越前面。一旦等级一样，就依据玩家最先到达升级的结果开始排列。当然，就只有最过于基本的玩家信息，那就是玩家的职业，还有玩家的等级。方晨相当新奇，他开始查看一个国外的国家，自己的国家，最后再来查看。很快，方晨发现国外的玩家榜单最高排名的一位玩家等级。竟是一位八级的死联使者，嗯，死联使者，这是隐藏职业吗？方晨满脸惊愕，从来没有听说过这种职业啊！他眯起眼睛，察觉获得隐藏职业的方法，或许不是只有吉尔森这里获得。生存游戏拥有很多 NPC， 处于一些地图当中，玩家如果触碰 NPC， 说不定运气比较好，可以触发任务，一旦完成就能获得隐藏职业。接着。方晨目光看向玩家榜单下方，发现这个国家的玩家目前只有一位玩家获得隐藏职业。想到这里，方晨连续查看其他国家的玩家榜单。很快，他发现基本每个国家起码拥有一位隐藏职业的玩家。当然，这些拥有隐藏职业的玩家等级普遍都是八级，一些属于七级，根本没有一位超过九级的。怎么回事？方晨心中暗道：隐藏职业很容易获得吗？我辛辛苦苦杀死的首领怪物。还想要第一个获得隐藏职业的玩家呢？为此，他沉住气，打算待会过去寻找吉尔森，获得一个隐藏职业。接着
。方晨开始查看自己的国家华夏地区，打开玩家榜单，第一名 ，LV 十剑客，你。方晨满脸惊愕，好吧，第一名就是他，低调。等级方面，方晨还是自认为属于第一名。第二位 ，LV 九昼颜师，方晨眯起眼睛，九级的隐藏职业，这家伙如何升级那么快的？他都是认为自己。如同开挂升级，结果倒好，华夏地区还有一位玩家的等级可以跟在他的后面。忽然有些危机感。接着，方晨继续看下去，发现排名第五位玩家居然也是一位隐藏职业 ，LV 8新勇者。华夏可真是卧虎藏龙啊！前十名拥有两位隐藏职业，而且谁知道第十一名往下的玩家有没有隐藏职业？毕竟玩家榜单只能查询前十名的等级最高玩家。第八十四章。再次堵住，走上后门，粗略估算下来，现在起码拥有十来位的玩家已经获得隐藏职业。果然，终究有些玩家运气比较好，获得一些机遇啊。方晨皱着眉头，开始拥有危机感。如果他没有获得斩杀第一位首领怪物获得的特殊经验，方晨现在也是不会占据第一名的玩家榜单资格。他刚刚点击过全球蓝星玩家的榜单，占据全球玩家的榜单，总共排序100名玩家，方晨现在处于第一名。不过，他除去等级过高之外，似乎没有很多优势，根本不如那些拥有隐藏职业的玩家看上去那么拥有压迫力。为此，安燕，你看好家里，我离开一趟。如果你吃完冰淇淋，感觉还不够，冰箱下层还有。方晨指向冰箱，他嘴里吩咐道：“好的。”暗夜听此，他乖巧的点头。接着，方晨没有犹豫，前往中立区域。这时候，却是弹出一道提示：“你的击杀值不足。”需要缴取十点击杀值才能前往中立区域。方晨脸色一正，完蛋！现在蓝星世界已经没有怪物降临，这也就是说，他现在根本弄不到击杀值。就在此时，他好友功能开始浮现一个添加的提示 ：“NPC 吉尔森，请求加你成为好友。”你是否同意？方晨表情惊异 ：“NPC 还可以加好友。”不过他连忙选择接受。很快，对方传来询问的言语：“吉尔森，你小子。”真已经杀死首领怪物，我这里的任务界面发现开始完成的提示，看不出来，你小子真有一些实力水平。吉尔森，你赶紧来我这里，我和阿奇尔有些事情需要问你。顿时，方晨满脸无奈的答复过去。命运使者，没钱。命运使者，击杀值我已经全部用光，现在无法前往中立区域。命运使者，不如你免费让我进去吧。与此同时，中立区域，吉尔森满脸郁闷。他心情有些差劲，方晨杀死首领怪物的那一刻，就代表他已经输掉一个比较珍贵的赌注物品。一旁，阿奇尔兴高采烈，哈哈大笑：“那小子真厉害啊，居然真杀死一位首领怪物！快快快，让他进来中立区域，看我如何在他面前当面损你！顺便，我得要奖赏他。那小子好像需要技能宝石，待会免费给他几颗。嘿嘿嘿，太爽了，能让我赢你一次，真是普天同庆。”顿时，吉尔森听到这里，他神情不爽，嘴硬道：“哼，你只是赢我一次而已，有本事我们再赌一次啊！”阿奇尔一听，他开始来兴趣，连忙问道：“可以啊，这次赌哪方面的？”吉尔森直接说道：“处于蓝星世界，生存游戏正在维护更新，就赌明日的战区模式，看看这小子他还能不能获得第一名。”阿奇尔脸色微变：“战区模式，想要获得第一名，那可不是开玩笑的。”虽然对于玩家来说，算是一种福利对局，可以快速提升自身的等级，还有身上的装备。可是，玩家想要获得第一名，真是难上加难。毕竟，玩家的对手可是不太简单啊。怎么，不敢赌？吉尔森乘胜追击，嚣张的说道：“不行，那就拒绝吧。”阿奇尔嘴角抽搐，直接豁出去：“我还会怕？来啊！这次彩头你想要什么东西？”吉尔森没有犹豫的说道：“彩头。”你就赌上元素核心吧！阿奇尔当场脸色涨红，臭秃子，你竟敢坐得起价！元素核心，你想要拿走，我给你两巴掌，你要不要啊？元素核心，那可是转职超级稀有的隐藏职业，换句话说，远比普通的隐藏职业还要更高级一些。一旦转职，掌控世间的五行元素。至于阿奇尔的特殊职业，他属于掌握世间所有的元素能量，完全属于最高级的隐藏职业。哼，怕就别赌。吉尔森双手暴臂，阿奇尔听此，深吸一口气，嘴里悠悠道：“好，我就答应你。不过你要是输掉，你就要给予我
，你一直没有舍得使用的那件奇物。吉尔森瞳孔微微睁大，他倒吸一口冷气：“你居然打上我这件奇物的念头，你真是臭不要脸啊！”彼此彼此，阿奇尔充分发挥奸商的本性。按道理，元素核心跟你的奇物对比，价值相差不多吧？最终，吉尔森仔细思考，发现还真是。这让他们两位 NPC 双方同意，再次按下进行一次赌注。如今达到他们 NPC 这种实力程度，现在就只能以此为乐。很快，阿奇尔百无聊赖地问道：“那小子怎么还没有过来？他是不是已经忘记这件事情？”兔子，你加他好友，去问问他。顿时，吉尔森没有反驳，他开始添加过去。对方同意下来，他开始询问方晨，结果，方晨居然因为没有击杀值，无法前往中立区域。吉尔森见此，他无奈叹气地道。谁让你算是第一个完成我交代的任务？就给你稍微走上一个后门吧。随后，吉尔森开始设定方晨这位玩家，以后前往中立区域的时候，不再需要缴费十点击杀值就能传送过来。他把这番话语发送方晨。吉尔森，好了，你可以传送过来中立区域了。吉尔森，以后你过来不再需要缴费十点击杀值，算是你第一个完成任务，我额外奖励你的。另一边，方晨看到吉尔森发送过来的话语。他神情惊异，还可以走上后门，不用消耗十点击杀值的门票，这还是挺不错的啊！长期下来，起码节省一些击杀值。为此，方晨直接传送来到中立区域。他睁开眼眸，再次来到四合院的中立区域。两棵樱花树随风飘荡，带来一股清香。此时，四合院鱼塘旁边站着两位身影，两位身影指手画脚，还在激烈嘴战。方晨还没有靠近过去。他都能听到一些粗鄙的言语，不得不说，两位 NPC 真是接地气。方晨没有犹豫，连忙走去，开门见山的说道：“吉尔森，我的任务奖励在哪？我现在就要隐藏职业。”第85章，隐藏职业，杀戮之刃。吉尔森与阿奇尔他们刚刚还在激烈嘴舌口战，结果方晨的到来立即让他们两位 NPC 的嘴战当场停止下来。对此。吉尔森眼神开始看向方晨，隐隐之间带有一丝好奇的目光。任务奖励的隐藏职业，放心，我肯定给你。我已经答应过你，自然不会反悔。不过，你这是如何击杀首领怪物？你能说说看击杀的细节吗？我这里的任务界面显示，你八级的时候击杀十五级的羽蛇神使。顿时，一旁的阿奇尔神情惊异，心中暗道：八级杀十五级，这小子还挺强的呀。可惜。处于战区模式，越妖孽的玩家死得越快。有时候过于妖孽不是一件好事，这让阿奇尔开始有些后悔。要是输给吉尔森，岂不是有点血亏？早知道他直接讨价还价，比如方晨达到战区前三十名，说不定还能赌赢下来。与此同时，方晨听到问话，他耐着性子稍微解释起来：“你说那条臭蛇，那家伙还在睡觉的时候，直接被我一波偷袭带走，他倒是没有撒谎。”当时羽蛇神使还在沉睡的时候，方晨一波成功偷袭，这才拿下对方的性命。如果对方一直持续飞行的状态，说实话，他根本杀不死羽蛇神使。这让方晨对于接下来的隐藏职业其实拥有一些需求，那就是必须拥有一定远程打法。不过他身为近战职业的剑客，需要远程的打法，说实话有些自相矛盾。所以，此次寻找吉尔森获得一个隐藏职业，方晨不太觉得。他可以获得一个自己想要的职业，不过总比普通职业剑客好上太多，不能需求过高。偷袭就能杀死首领怪物，你当人家大白菜呀、啊？吉尔森听到这番话语，神情充满无奈。算了，你也是有些秘密吧？不过多询问你。原本吉尔森想要清楚方晨的天赋，不过想着这是对方的隐私，贸然询问肯定不太友好。随即，吉尔森神情严肃起来。既然你已经完成我交代的任务。那么，你想要获得一个何种类型的隐藏职业？还是剑客方面的吗？听到这里，一旁的阿奇尔忍不住的说道：“小子，耍剑这种职业其实没有你想象如此强大。要不，你过来转职法师方面的隐藏职业吧。我手上拥有一些法师类型的隐藏职业，如何？他拥有一丝惜才之心，自然想要方晨加进法师阵营。当然，阿奇尔不会免费给予方晨一个法师隐藏职业。”肯定需要处于他的商店购买，才能交给方晨。这一刻，奸商的特性，阿奇尔再次发挥出来。方晨听此，他清楚阿奇尔奸商的特性，根本没有犹豫，直接答复：“抱歉，我
，我还是比较喜欢剑客方面的隐藏职业。疾风剑芒，此招技能，他不可能选择放弃。技能修整 buff 完全绑定，一旦选择舍弃疾风剑芒，这就等于技能修整 buff 直接废掉。吉尔森听到方晨的言语，他微微颔首的说道：“行。”我这里拥有三种剑客的隐藏职业，你来看看。说完，他掏出三柄精致的小剑，这是属于转职的物品。每柄精致小剑的刻画略微不同。第一柄小剑，剑刃上下缠绕着风之元素，号称疾风剑豪，这是一种拥有极快敏捷流派的职业，整体属于一种飘逸无比的打法。方晨居然觉得莫名的熟悉，这才发现当初合成疾风剑芒之一的一个技能，就是出自疾风剑豪之手。方晨没有立即选择。沉住气，他开始看向第二柄小剑。第二柄小剑拥有不同，这是一柄双剑，剑刃缠绕着锋锐的气势，号称无双剑圣。这是一种拥有极致的近战流派的职业，整体属于一种越打越莽的打法。方晨皱着眉头，第二种隐藏职业不太适合他。他拥有的技能疾风剑芒，哪怕成为隐藏职业，方晨也是可以重新学习疾风剑芒回来。主要一道疾风剑芒将会浮现三道风元素之刃。可以配合多重施法触发致命光环，这能让方晨的伤害瞬间爆炸。如果成为近战流派的打法，就有些冲突。他看向第三种隐藏职业，第三柄小剑，浑身剑刃缠绕着猩红的光芒，显得格外妖异，号称红眼剑魔。这也是一种近战流派的职业，不过拥有一定的持续作战能力，拥有极为可观的吸血效果，整体属于一种长期作战的打法。三种剑客方面的隐藏职业全部看下来。方晨神情略微失望，他没有想要的。虽然疾风剑豪不错，但是远远不够。不过，如果真没有选择，他只能选择疾风剑豪。就在此时，吉尔森看着方晨失望的神情，他满脸无奈地问道：“小子，三种隐藏职业不太符合你的需求吗？”方晨点点头。吉尔森开始好奇，继续询问起来。按道理，这三种剑客方面的隐藏职业已经算是极为不错，你哪里不太满意？方晨答复道：“我想要的隐藏职业必须拥有一定范围的远程打法。”顿时，吉尔森与阿奇尔面面相觑，开始回想起来曾经跟他们同期的一位玩家。对方自创流派，明明职业属于一位剑客，结果攻击范围超乎想象，隔着极远的距离取你首级。对此，吉尔森脸色凝重地道：“小子，我确实拥有这种远程打法的剑客隐藏职业，可是我告诉你。”你获得其他的隐藏职业，你还可以找到特定职业 NPC 的师傅进行学习后面的技能。隐藏职业之所以很强，那是因为流派已经帮你定好，你跟着 NPC 就能学到极强的技能。不用担心，你后面的技能来源，你只要达到一定程度的等级，就能学习后面的技能。可是，如果你想要远程打法的剑客隐藏职业，你只能学会一个技能。不对，严格意义上，你只能学习一个被动技能。你确定？你还要吗？说完。吉尔森再次掏出一柄小剑，这柄小剑没有之前三柄小剑如此精致，反而有些古朴，甚至剑刃的前端更是断掉一截，显得略微有些破旧，只不过却是散发一股星际的气势。职业名字更是相当奇怪，号称杀戮之刃。第八十六章战区模式三个阵营，杀戮之刃就只能学习一个被动的技能。方晨听着吉尔森的介绍，他听得一怔一怔的，这样想想。如果他没有选择正常的隐藏职业，似乎有些吃亏啊。毕竟，人家拥有 NPC 师傅教导，等级足够就能学习流派的技能。拥有一个流程，对于玩家来说可以少上很多麻烦。生存游戏很多东西，玩家都是不懂，跟着师傅学习，很容易就能前期增强自身的手段。但是，方晨的脑回路就比较奇怪，他根本不走寻常之路。杀戮之刃听起来就是很有逼格啊，而且听着吉尔森的说法。这就是一个远程打法的剑客，我就喜欢这种打法，才不愿意近战击剑。方晨心中想到，他开始想要选择杀戮之刃隐藏职业，而且如果实在差劲，方晨后面还是可以选择转职成为其他职业。生存游戏相当自由，只要条件方面如果允许，你一天转职数次都是没有问题，而且不用学习隐藏职业的主动技能，这就代表方晨可以任意搭配剑客方面的技能。哪怕就是剑客方面的隐藏职业技能，他都能学习。虽然没有隐藏职业独天德后的技能优势，但是对于方晨来说，还是拥有无限可能性。我就转职这份隐藏职业。方晨没有犹豫，选择杀戮之刃。顿时，吉尔森嘴角抽搐的说道：“
，你确定选择这份隐藏职业？我现在劝你，并且告诉你，这份隐藏职业越到后面越来越难，前期其实也是不强。至于杀戮之刃的后期，吉尔森没有叙说出来，他并不觉得方晨可以开启杀戮之刃最强的阶段。听到这里，方晨现在对于杀戮之刃更加好奇起来。我就要这份隐藏职业，不用劝我，我意已决。况且，拥有命运骰子存在。他岂会惧怕任何困难？行吧，到时候你别哭啊！吉尔森满脸无奈，觉得方晨这位好苗子，说不定因此带歪。不过他们这些 NPC 不能贸然插手，不然很容易打破一个平衡，甚至说不定生存游戏还要强制惩罚他们，剥夺他们的 NPC 身份。接着，吉尔森开始点击任务界面，选择玩家已经完成任务，获得任务奖励。顿时，方晨这里开始接收得到一件吉尔森赠送的物品，他点击查询。发现就是杀戮之刃转职物品，为此，方晨没有选择原地转职，他打算等待明日早上十点钟，观看生存游戏全新模式再做考虑。况且，方晨想要等待命运骰子进化完成，说不定还可以进行搭配。下一秒，阿奇尔走到方晨面前，掏出两颗特殊的粉色宝石，开始递去。他面容微笑的说道：“小子，送你两颗技能宝石，为什么送我？”这让方晨满脸疑惑，奸商阿奇尔。愿意送东西给他，阿奇尔微微一笑：“你就别管那么多，反正送你，你就拿着。”这时候，方晨目光看向吉尔森，他发现吉尔森脸色微黑，充满不爽。“我可以拿吗？”方晨尝试问道。吉尔森冷哼一声：“他既然送给你，你就拿着吧。”听到这里，方晨觉得吉尔森与阿奇尔刚刚可能发生过一些事情，不过他捡到便宜就可以，反正不亏血赚，没有犹豫。接过两颗技能宝石，放到游戏背包里面。他身上还有两颗技能宝石，配合阿奇尔赠送，一共拥有四颗。继续攒攒，就能解锁第七技能狼位。为此，此次过来中立区域，真是收获满满，获得一个特殊的隐藏职业，还有两颗技能宝石，差不多可以返回现实。方晨心想。为此，临走前，方晨对于明日十点钟更新的全新模式有些好奇，下意识的询问两位 NPC。你们清楚明日更新的模式吗？一下子，阿奇尔脱口而出：“啊，你说战区模式啊？你们玩家阵营可得小心另外两个阵营。”呜呜，吉尔森手疾眼快，直接捂着阿奇尔的嘴巴。他看着方晨，无奈说道：“抱歉，这些事情我们这些 NPC 不能过多透露。反正明日早上你就清楚一切缘由。”与此同时，方晨脸色微变。刚刚阿奇尔脱口出的言语，他听到两个比较有用的情报：一个战区模式。另外一个小心，另外两个阵营，战区模式他现在不太懂，但是另外两个阵营，说明着什么？这个模式，到时候玩家将会遇到另外两个阵营的生物吗？一个怪物阵营，另外一个属于什么阵营？方晨眯起眼睛，察觉这次全新模式可能有些不太对劲。他看着吉尔森与阿奇尔的脸色，发现不太自然，这让方晨心中对于战区模式更加警惕起来。随即，两位有空再见。我先回到现实休息了。方晨对着两位 NPC 打声招呼，就开始离开中立区域。很快，随着方晨的离去，吉尔森松开捂住阿奇尔嘴巴的手掌。阿奇尔喷出口水，呸呸呸！兔子，你干嘛啊？吉尔森一巴掌拍在阿奇尔的脑袋上，质问道：“傻蛋吧你？你知不知道我们 NPC 的立场？能不能不要乱说话？你送上东西还好，送的技能宝石不算珍贵，但是你暴露生存游戏的情报。”一旦被其他 NPC 清楚，你说不定就会被收回 NPC 的身份。幸亏有我，刚刚阻止你，不然你摊上大事。话音落下，阿奇尔咳嗽数声，嗨嗨，多谢啊，刚刚嘴快一些。不过战区模式确实比较特殊，一个阵营属于怪物方面，他们这次应该不会出动妖孽的怪物。可是第二个阵营属于其他文明的玩家，这种文明已经参加过很多次生存游戏，不清楚这次的蓝星文明能不能坚持过去啊？哎，感觉这次蓝星文明。可能要被打击下去，吉尔森摊摊手，不太在意的说道：“无所谓，战区模式现在不会拥有惩罚，可是下一次的模式，一旦蓝星文明失败，惩罚可是相当严峻的，说不定得要死掉很多条性命。”第八十七章，十点到来，模式规则，返回现实。方晨睁开眼眸，他发现已经传送回到家里，看着时间已经不早，他没有犹豫，直接冲去浴室洗起温水澡。这时候脑海的困意。开始席卷而来，他眼皮有些耷拉，似乎睁不开一样。今日的战斗
，还是开始让方晨的精神略微疲乏。一次性经历那么多事情，需要稍微消化一下，养精蓄神。明日全力以赴对待战区模式。方晨如今对于明日全新模式还是抱有极高的好奇。不管如何，根据吉尔森与阿奇尔透露的一丝情报，战区模式绝对不太普通。一旦可以利用此次机会，说不定就是他一个实力的飞跃跳板。暗夜，随即方晨吩咐道：“我先去休息。”你要是困乏，记得入眠。好的，主人。暗夜乖巧地点点头。他的体质不同，一般情况很少休眠，并且他旁边的桌面上已经撕开很多冰淇淋的包装袋。看来方晨刚刚离开议会的时间，他还是忍不住打开冰箱下层，选择多吃几根冰淇淋。随后，方晨手机定下一个闹钟，他开始回到卧室，呼呼大睡起来。清晨八点三十分，叮铃铃，闹钟铃声开始响起。方晨猛地睁开眼睛，他眼底深处闪过一丝惊芒。经过一晚上的休息，他昨晚疲惫的精神全面恢复，特别经过生存游戏强化的体质，方晨此时仿佛拥有无穷无尽的精力，任由他现在随意折腾。十点钟才会开启生存游戏通道，命运骰子也是十点钟才能进化完成。待会还有全新模式的介绍，趁现在还有时间，我需要测试一下气血增幅的 buff 效果，对于蓝星世界的生物能不能起到作用。方晨嘴里喃喃自语地道：“关于气血增幅 buff 效果，当时就只有一个介绍，那就是击杀一位目标可以增加十点血量。可是击杀目标需要哪种生物？处于蓝星世界才死蚂蚁，这能算吗？”目前，方晨只有击杀过两种目标，一种就是生存游戏的怪物，还有一种就是蓝星玩家。如果处于生存游戏里面击杀玩家，方晨心中不会拥有很大的负担。因为玩家死在生存游戏，还可以复活回到蓝星世界。可是，如果方晨处于现实，选择击杀玩家，那可是真正的杀人，属于犯罪行为。方晨心再大，他都是做不出这种事情啊。为此，方晨打算试试看，杀死蓝星世界的一些牲畜，能不能获得气血增幅 buff 的效果。半小时过后，方晨回到家里，他神情有些失望。刚刚处于牲畜场，方晨宰杀过一只鸡，他发现气血增幅 buff。根本无法执行加血的效果，这就更别提蚂蚁这种弱小的生物。看来只能击杀生存游戏的怪物才能增加。玩家方面，现实我也是不能出手。方晨心中暗道。很快，他一直疑惑的问题已经解决。方晨开始耐心等待十点钟的到来。终于，十点钟到来，一声游戏提示弥漫所有玩家耳旁：生存游戏维护成功，登录通道已经开启，并且更新全新模式——战区。战区。这里属于一个混乱之地，拥有极多的物资资源。里面的物资，你不用击杀怪物，就能处于一些区域拾取得到一些物品，随处可见的 F 级装备与 E 级装备，最高还可以获得 C 级装备乃至 B 级装备，更是拥有许多稀奇古怪的奇物乃至隐藏职业传承。处于战区里面，拾取得到的任何物品都是可以带回现实。不过请注意，如果想要离开战区，需要进行15秒钟的引导离开。一旦遭遇打断，需要重新计时，并且一旦死亡，你处于战区获得的所有物品。将会全部掉落。至于自身拥有的物品不会掉落，请你放心。玩家死在战区模式里面，你也是不会拥有任何损失，反而战区模式才是你前期最快变强之地。现在想要获得参赛的资格，目前只有全球玩家榜单前100名的玩家才能选择参赛。请注意，战区里面拥有一个积分排名制，处于里面你拾取得到的物品越珍贵，积分就会越高，并且战区里面拥有另外两种阵营生物存在，击杀这两个阵营的生物。也是可以获得极高的积分，等级获取的经验值更是翻倍提高。至于属于哪两种阵营生物，这就需要你们蓝星玩家到时候自行分辨。还有，战区模式并不禁止自相残杀，哪怕你们玩家选择击杀玩家，你们也是可以获得积分，夺取对方获得的物品，来让你更快变强。排名积分越多越有用，因为你可以中途来到战区商店兑换极其稀有的物品，只要积分足够，隐藏职业都是可以兑换。并且战区模式拥有毒圈扩散机制，想要苟活下来的玩家基本不会存在，除非你选择脱离战区。战区模式一天只能参加一次，普通玩家虽然无法参加，不过你们也是不用着急，你们可以进行下注，赌上一位参赛的玩家，觉得他能活到多久，可以达到多少位排名。一旦赌对，将会翻倍返还赌注给予你们。赌注拥有很多种类型，可以赌上你现在拥有的装备乃至寿命，比如你赌上你十年寿命，一旦赌对。这位玩家的倍数属于三倍，将会返还你三十年的寿命。更多战区模式的细节需要你们参赛才能发现。现在全球一百名的玩家，你们是否选择参赛？
，你们拥有五分钟的考虑时间。”方晨仔细听取战区模式的规则，好在生存游戏相当细心，一直重复介绍着，这才让方晨大概清楚战区模式的规则。总之，战区模式就是一个乱斗地图，里面拥有一些可以拾取的物资，不用玩家辛辛苦苦，如同生存游戏一样寻找怪物击杀。才能拥有一定的几率掉落物品，而且处于战区模式，击杀的生物还可以获得翻倍经验的提高，可以说这是玩家前期升级与装备获取最快的地方。玩家与玩家的碰撞，还有三种阵营的碰撞，有点意思。方晨眼眸闪耀一抹火热之色，这不是明摆着送上门，能让他气血增幅 buff 效果最多利益化的地方吗？第八十八章二阶进化无尽杀戮，这种一直持续打架的模式，我肯定选择参加。方晨眼前一亮。他面前浮现一道窗口，提示着他要不要前往战区模式对局。没有犹豫，点击同意。顿时，他看到一个不停跳动的数字： 3 2 1 0 0这是目前蓝星排行榜单前100名的玩家有没有选择参加的提示。不过，可以上榜的玩家，多多少少都是拥有一定的实力水平。这种一天只能参加一次的模式，加上哪怕死掉，玩家都是没有损失。这些上榜的玩家自然不会缺席，而且只要运营的好。开局拾取得到一些优良的掉落物品，运气逆天一些，获得一个隐藏职业的传承。你甚至还可以当场退出战区模式对局，直接把这些掉落物品带回现实，根本就是稳赚不亏呀、啊！不像生存游戏，玩家打死怪物的时候还是得看运气能不能爆出一些掉落物品。很快， 1 0 0名玩家开始集齐。有趣，倒要瞧瞧看，那些获得隐藏职业的玩家实力水平。方晨看到这里，他嘴角浮现一抹冷意。处于这种对局。他可是不会放水的。紧接着，方晨耳旁开始浮现一道机械音，这是系统的声音。命运骰子进化成功，进化成为二阶段命运灵头，去除白色普通品质的 buff， 添加深红永恒品质的 buff。你现在最弱获取的 buff 效果就只有蓝色稀有品质的 buff。调整投投机制，每日获得五次投投机会，不再需要冷却。你甚至可以一次性投掷五次，不过劝你危机时刻的时候再次进行投掷，这能让命运骰子。根据现场危机时刻的情况，获取你最过于需要的 buff 效果，可以反败为胜。增加特殊机制，五次投投机会里面必定出现一个深红永恒品质的 buff。方晨认真听取命运骰子进化全新阶段的效果。最终，方晨目光惊愕，他喃喃自语地说道：“现在只能一天投投五次，不对吧？感觉我有点血亏啊。要知道，之前可是一小时投掷一次啊。不过，倒是拥有一个补偿他的机制，那就是。”每日可以获得一个深红永恒品质的 buff 效果，这是凌驾金色传说品质的 buff。金色上面居然就是深红，方晨满脸稀奇，他倒是第一次听说这种事情，而且他还不能断定深红就是最高的品质，说不定哪天方晨的天赋再次选择自主进化，拥有第三阶段呢？毕竟系统第一句话就说过，命运骰子成功进化二阶段，现在已经换上一个称呼，名叫命运灵头。命运灵头说明完全拥有一定的意识，自动帮助使用者，可以根据使用者现场的危机时刻进行投掷，获得使用者当场最过于需要的 buff 效果，简直就是一件好事。这样想想，方晨倒是觉得亏损一些投投次数好像不是很亏，而且必中一次深红永恒品质的 buff 就足以抵得上很多种 buff。我也不是欧皇，反而对我来说，这种机制可以稳定增强我的实力，而且。根据之前每小时冷却可以投投一次的机会，我哪怕投掷十次里面，说不定拥有九次都是一些普通品质的 buff 效果。方晨心中猜测到，对于全新的机制相当满意。下一秒，方晨静下心来，如今拥有五次投投机会，他没有立即动用。方晨打算前往战区模式对局的时候，他才开始使用。说不定，到时候命运灵头分析情况，获取他当时最过于需要的 buff 效果。就在此时。方晨眼前开始看到一个特殊的投票榜单，不对，这是赌注榜单，并且拥有60秒倒计时，一旦倒计时完成就无法进行下注。其中赌注榜单开始浮现，一些普通玩家赌注放在某位玩家的身上。方晨甚至看到一些疯狂的玩家，他们把自己身上的装备乃至寿命全部开始赌到一位玩家的身上。这位压注的玩家选择正是一位拥有隐藏职业的玩家，隐藏职业相当吃香，很多普通玩家觉得。如果拥有隐藏职业，足以无视前期的一些困难情况。这些玩家都是那么疯狂的吗？能不能理智一点？你们都不要命吗？方晨咽下口水，这要是输掉的话，装备没有倒是小事，可是寿命没有
那可不是开玩笑的，直接英年早逝。不过，方晨开始发现，拥有一些普通玩家愿意压住来到他这里，可能因为他现在等级比较高的原因，还是可以让一些普通玩家对于方晨备受青睐。只是，最热门的下注玩家还是这些拥有隐藏职业的玩家，特别就是华夏两位拥有隐藏职业的玩家，直接飙升来到第一名与第二名。方晨的下注排名不高也是不低，处于第九名。他前面的玩家。全部都是隐藏职业的玩家，隐藏职业。对了，我还没有转职隐藏职业，倒要瞧瞧看我选择的隐藏职业究竟强不强。方晨差点忘记这件事情，打开游戏背包，拿出一柄古朴颜色的小剑。古朴小剑前端断裂一截，却是散发一股星际的气势。顿时，一道窗口提示浮现而来：是否选择转职成为杀戮之刃职业？是否？方晨点击前者，顷刻间。古朴小剑当场爆裂，化作无数碎光，涌进方晨的体内。方晨的眼眸开始蔓延上来，一抹狂暴无比的煞气，猩红的煞气仿佛汇聚成为实体，围绕他浑身上下，显得格外凶残。一瞬之间，方晨头顶上方显示的职业开始转职成为杀戮之刃隐藏职业，并且因为杀戮之刃过于特殊，并没有把方晨曾经的剑客六种技能挤下来，反而还多余赠送方晨一个特殊的被动技能。无尽杀戮被动技能，使用者杀死一百只普通怪物、十只精英怪物、一只将领怪物，将会解锁无尽杀戮第一阶段形态。第一形态未知，第二形态未知，第三形态未知。第八十九章，抵达战区，特殊气息，无尽杀戮，三种形态。方晨眉毛一挑，发现想要解锁第一形态还是挺难。首先需要找到那么多位怪物才行，而且。还得具有击杀对方的实力，难怪吉尔森一直劝我不要选取杀戮之刃。杀戮之刃对于前期的玩家来说，真是一点用处都帮不上啊！方晨嘴角抽搐起来，毕竟现在无尽杀戮一点增幅的效果都是没有给予方晨增加。如果他选择其他的隐藏职业，方晨前期的优势就会更多一些，岂会如同杀戮之刃一样？他还得击杀足够的怪物才能解锁真正的形态。无所谓，我就是喜欢这种相当特殊的职业。方晨嘴角浮现一抹微笑，期待无尽杀戮解封第一形态。而且战区模式对局不是拥有很多怪物吗？最好这次参加战区模式对局，他可以直接开启第一种形态，配合命运灵头强势时期，足以让杀戮之刃度过前期艰难阶段。很快，下注榜单倒计时停止，方晨下注的排名来到第八名。可是此时的互联网论坛。关于方晨突然转职成为杀戮之刃，开始激起很多普通玩家的讨论声音。毕竟之前的方晨，他除去等级优势之外，似乎无法比较这些拥有隐藏职业的玩家。可是突然间，方晨的剑客职业转职成为杀戮之刃，弄得一些普通玩家猝不及防。一瞬间，当时只有一些极少数的玩家还在犹豫，选择哪位目标下注。可是等待这些犹豫的玩家看到这种景象之后，他们连忙选择下注方晨。那一刻。下注时间已经停止，很多玩家之前选择的下注对象有些后悔不及。要知道，等级高并且还能拥有隐藏职业，可以想象，方晨的实力说不定还能超过其他隐藏职业的玩家。甚至有些玩家开始猜测，这一次哪国的玩家可以获得排名最高？讨论最多的地区还是华夏地区，因为拥有足足三种不同的隐藏职业，这已经碾压很多国外地区。很快，五分钟的考虑时间已经过去。参赛的100名玩家选手顿时眼前冒黑，一股诡异未知的能量包裹着所有参赛玩家，击碎空间，前往战区模式对局。并且此时，所有普通玩家的眼前开始浮现100位参赛玩家的直播界面。等待方晨睁开眼眸，发现他已经来到一片全新的天地。这片天地昏暗无比，天际都是已经遭遇撕扯断裂。方晨目光看向周围，顿时，他看到眼前拥有一片满目狼藉的废墟。有一处废墟的地面闪耀着一抹光芒，仔细看去，竟是一件掉落物品。他连忙走去拾取查询，粗劣的皮质腰带 F 级，身体部位装备体质加八，垃圾物品。不过这是捡到的东西，不费吹灰之力。可以想象，类似这种掉落物品肯定还有很多。战区模式对局还挺赚的呀、啊，捡垃圾都能赚上不少。方晨目光惊异，他直接把这件物品放进游戏背包里面。游戏背包的栏位。初始赠送三十格，一般情况足以放下很多物品。可是方晨隐隐发现，按照这样拾取下来，背包的栏位肯定不太够，并且
。方晨眼睛余光，看到一个排行积分榜单，他拾取一件 F 级物品，获得一点积分。方晨还能看到其他玩家的积分排行，不过需要点击玩家的信息才能查看。然而，就在此时，一道急速擦破空气的声音开始浮现方晨上方。咻！方晨连忙抬头，他看到一头接近百米身躯的巨型鸟类怪物，它扑打着充满雷霆电流的翅膀，急速冲向天际。不过，他似乎没有察觉方晨的气息。对方离开之前，方晨隐隐之间看到一条游戏提示：十八级电翼鹏鸟将领怪物。死！十八级，这里怪物等级那么高吗？方晨表情惊愕，倒吸一口冷气。不过他刚刚没有被这只电翼鹏鸟发现，倒是有些奇怪。但是很快，方晨发现一个特殊的 buff 效果：生存游戏保护机制，六十秒内已无法被探测出来生命气息，请你处于六十秒内寻找地方躲藏起来。活到最后，备注：只有保护机制消失，你才能选择登出战区模式对局。每位进来的玩家都是可以获得这种 buff， 不过拥有实现性质。不像方晨，他得到的 buff 全部都是无限时间，绝对不会过期。紧接着，方晨弄懂一些情况过后，趁现在保护机制还没有消失，他想要逛起这里的废墟，看看能不能捡到一些特殊的掉落物品。主人，就在此时，暗夜忽然从方晨的衣服袖口钻出来。咦？暗夜，你也能进来这里？方晨脸色一正，接着惊讶地问道。他还以为只有生存游戏里面才能带进暗夜，没有想到战区模式也是可以。当然，主人在哪，我就在哪。我希望能帮上你。暗夜浅浅一笑，接着他美眸一顿，定格看向一处废墟的方向。他低声对着方晨说道：“主人，这里拥有一道生命气息，气息有点相似你，可能对方属于一位玩家，但是。”整体的气息拥有不同之处，相当奇怪，我无法详细说出来。就好像对方的气息不是你们外面世界的气息。方晨听此，目光凌厉起来。战区模式拥有三种阵营：第一种阵营玩家，第二种阵营怪物，第三种阵营未知。难不成这里出现的生命气息就是第三种阵营的生物？方晨神情严肃起来，手上掏出狂血舞剑，小声问道：“暗夜，你把方位告诉我，我得要动手。”不管对方属于哪种阵营，他都要一路杀过去。很明显，战区就是一个单独作战的模式。毕竟自家阵营都是没有禁止互相残杀的规则，可以想象，战区必然就是血腥的地方。仁慈在这里可是不太管用，就在这里的方向。主人，你可得小心。对方的气息很怪，因为我发现对方的生命气息忽然变成两道生命气息。暗夜郊区贴近方晨的耳朵，他详细叙说起来。暗夜现在身为将领生物，某种程度上，他的敏锐力还要超过方晨。第九十章，其他文明，给我跪下！什么？对方突然开始变成两道生命气息。方晨神情惊愕，他连忙追问道：“这是同样的生命气息吗？”每位生命体拥有独一无二的生命气息，很难完全模拟。一模一样，就是其中一道气息略弱一些。暗夜美眸坚定。哦，有趣。听到这里。方晨勾起一抹兴趣，提着狂血舞剑，开始快速走向对方的位置，倒要看看对方属于何种妖魔鬼怪。反正敢挡路者，杀！呼，终于能让我参加战区模式。简言看着周围废墟的区域，他目光没有一丝紧张。他的星球文明多次参加过这种战区模式，当然他的等级方面不算很高，现在处于十级。这是因为简言的星球文明分裂出来多种排行榜单，其中就有星星榜单。星星榜单可以参赛战区模式。这次他们星球文明需要掠夺这里的战区资源，兑换一些特殊物品，拿回现实，还能获得一些奖励。倒要瞧瞧看，这次碰上的星球文明强不强？希望对方属于第一次参加战区的文明，这样我就能碾压他们。至于怪物阵营，应该不会降临一些妖孽吧？简言心情轻松，他脑海记着前辈一些嘱咐的言语，打算这次战区模式获得一个不错的排名。就在此时。简言目光微变，他看向一处废墟的位置，嘴角勾起一抹冷意。咦，这里拥有一道生命气息，而且还不是怪物的气息，这也不是我的星球文明玩家的气息，难不成这是其他文明的玩家吗？顿时，简言腰间掏出一柄倒钩的血腥匕首，闪耀着一抹寒芒。来吧，就让我这位偷盗窃贼看看，你拥有何种本事！话音落下，他开始动用自己的天赋，影子分身。只见。简言脚下的影子开始蠕动起来，接着开始爬起，居然如同人类一样，成功站立起来，并且手中持着一柄暗黑匕首。
，他的影子分身可以获得本体 75% 属性，可以说简言的天赋相当之强。下一刻，简言开始看到一栋废墟的拐角之处迈出一只脚，踏在地上。只见方晨神情淡然的走来，他目光好奇的看向简言，发现对方确实属于一位人类，就是人类特征方面略微不同。偷盗窃贼，方晨看着简言的职业提示。发现蓝星世界目前没有任何一位玩家获得过这种职业，看来确定对方不是蓝星的玩家。顿时，方晨开始猜测出来，第三种阵营的生物说不定就是其他文明的玩家。就在此时，简言满脸凝重盯着方晨，不过下一秒，他神情浮现一抹耻笑：“真是幸运，你竟是第一次参加战区的文明玩家。”哈哈，就你这种玩家，怎么可能打得过我啊？他可是拥有前辈的玩家赠送的一些奇物，这些奇物虽然不是相当珍贵，但是可以永久增加属性、血量、蓝量，不像第一次参加战区模式的玩家，很多生存游戏方面的知识都是不太懂得。就说奇物，对方说不定都是没有获得过，甚至按照装备豪华方面，方程更是不可能比得过他。哎，还以为能有多强，说不定我的影子分身都能斩杀他。简言顿时感觉无聊，看来这场战区对局。他的星球文明必定拿下。然而，下一秒，一道狂暴无比的锋锐气势忽然开始暴动而出。简言浑身冒起鸡皮疙瘩，猛地看向方晨。只见方晨狂血舞剑的剑刃开始缠绕一抹极端的风元素能量，当场将周围的空气搅得一塌糊涂。你这是小瞧我？方晨眼神冰冷看向简言，他一个箭步猛地冲去，一下子，这家伙不太对劲。简言不敢大意，动用技能，窃取。顿时，百米之外的方晨忽然得到一条提示：“你的装备冲锋者腿甲遭遇对方偷取。”方晨的脸色愈发冰冷。对方的职业还可以这样，臭不要脸，必定杀你！方晨眼神充满极端的杀意。与此同时，简言窃取得到一件物品，发现这是一件 F 级物品，冷笑一声：“果然就是乡巴老玩家，穷鬼！”接着，简言招呼着影子分身，开始冲向方晨。他则是跟随影子分身的身后，接近一定的距离，打算袭击方晨。一直以来，他都是这样使用影子分身。影子分身纠缠目标，他则是趁机偷袭。只是冲到一半的过程中，简言开始发现方晨开始高高抬起手中的剑刃。这是干嘛？你隔着接近70米的距离高高抬剑，搞笑呢？你以为你这是弓箭手？只是下一刻，简言开始后悔莫及。只见疾风剑芒。方晨迅猛展出手中的一剑，轰隆，触发五重施法，恐怖的十八道风元素之刃铺天盖地，一路袭杀而去。影子分身靠的最近， 1,678 物理伤害 X 3 750真实伤害，恐怖的伤害蔓延而出。影子分身当场遭遇风元素之刃的撕扯粉碎。只不过，方晨看着影子分身的血量，他心中惊异起来，这团黑乎乎的玩意，居然拥有 7,500 点血量。怎么回事？血量好高，他浑然不知，这是简言的前辈玩家曾经给予他很多种增加血量的奇物，这就导致简言的血量贼厚。这也是参加多次战区模式的文明优势所在，继续培养新兴的玩家，掠夺战区模式的资源。不过方晨惊愕的同时，简言更是无比惊愕，这这这怎么回事啊？他的影子分身突然就被秒杀，怎么可能？对方明明就是第一次参加战区模式的玩家。为何拥有如此恐怖的伤害？不好，这家伙的天赋很强。简言只能觉得方晨的天赋超乎他的想象，已经足以无视装备的差距。没有犹豫，他转头就跑。方晨看着简言逃跑，他嘴角浮现一抹冷意：“偷掉我的装备，你还敢跑？”咻！他背后伸展出来烈焰羽翼，瞬间追上简言的身影。下一刻，方晨当场追上简言，他狠狠踩下对方的头部，踩进地面深处，完全凹陷下去。第九十一章，排名出现，战役浮起。方晨心中相当清楚一句言语，那就是“非我族类，其心必异”。更何况，这还是其他文明的玩家。两种不同文明的对战，后果就只有一个，那就是只有一方才可以获胜。死！方晨表情冰冷，高高举起手中的狂血舞剑，打算割下简言的头颅。不要，我岂能死在这里？简言神情惊慌，早就下破胆。当场动用长辈留下的一件保命道具，挪移符一级道具，使用者捏碎，立即将你的身形传送方圆500米内的随机位置，一次性消耗品。顿时，方晨脚下踩着的简言
，骤然消失不见踪影。怎么回事？他脸色一怔。这时候，暗夜开始钻出袖口，他指向一个方向。主人，他的生命气息忽然转移来到三百米外的地方。方晨听此，立即煽动背后的烈焰羽翼，翱翔上空，一路追去。哦，看来这位玩家的保命道具还挺有意思的。不过才三百米的距离，对于我现在的飞行速度，很快就能追上。果不其然。数秒过后，方晨已经看到落荒而逃的简言。简言满脸绝望，看着方晨追来。特别就是方晨背后伸展出来的烈焰羽翼，他神情充满不可思议。特殊身体部位装备，这种装备极其稀有，就连我都是没有。他的运气那么好吗？为此，简言很想怒骂一声：“你有这种稀有的装备，为何穿着 F 级的装备？”他却不知，那件 F 级装备正好就是方晨身上最垃圾的一件装备，没有之一。某种程度上，简言的运气真是意外的好。窃取获得方晨一件最垃圾的装备，既然跑不掉，我肯定不会让你好过。倒要瞧瞧看你的技能。简言表情狰狞，开始动用自身的技能，模仿，请课间。方晨开始得到一个特殊的提示：你的技能疾风剑芒遭遇对方模仿，对方可以暂时释放一次疾风剑芒。找死！方晨嘴角抽搐，不仅窃取他的装备，还敢模仿他的技能。这位偷盗窃贼的职业果然如同其名。与此同时，简言模仿方晨的一个技能过后，他当场开始傻眼。疾风剑芒处于他这里的技能提示，就只能针对10米的目标。可是刚刚的方晨，隔着接近70米的距离，瞬间把他的影子分身切碎啊！现在，方晨漂浮半空，距离简言拥有接近百米的距离，简言根本不可能击中方晨。这家伙的天赋果然有点古怪。他这是属于技能方面的增幅天赋吗？简言咬紧牙关，他的职业算是一种遇强则强的职业。结果碰到方晨，窃取最垃圾的装备，哪怕模仿方晨攻击的技能，他却是打不中方晨。这还打锤子？啊，他自己还是一个近战职业，怎么可能打得中漂浮起来的方晨？下一秒，方晨目光充满杀意，接近简言一定距离过后，没有犹豫，挥剑斩去，触发三次多重施法，轰隆隆。铺天盖地风元素之刃的锋芒瞬间笼罩简言，一颗死不瞑目的头颅当场飘起。这一刻，简言无奈发现，他灵活多变的偷盗窃贼死得如此憋屈。很快，随着简言当场陨落，方晨耳旁提示冒出：“你成功击杀其他文明玩家，获得固定值 2,000 点等级经验增加，气血增幅 buff 效果启动，获得10点血量提升。你成功击杀其他文明玩家，获得积分提升，并且。”简言刚刚窃取方晨身上的冲锋者腿甲，开始掉落在地。方晨收敛烈焰羽翼，落回地面，拾取这件物品，重新装备回去。只是他满脸疑惑地想到，这家伙身上肯定拥有不少好东西，可惜没有掉落。战区模式对局，玩家死亡掉落就只会掉落战区拾取得到的物品，不会掉落原主身上的装备。这算是一种特殊的保护机制，不然，按照生存游戏的玩法，玩家一旦死掉。起码将会掉落自身一些物品，可惜，方晨无奈的叹气道。接着，他目光瞥向自己的积分，你101点积分。咦，方晨神情惊讶，这才察觉出来，杀死一位阵营的玩家可以获得100点积分。可惜，现在积分没有用处，方晨必须找到 NPC 才能兑换一些特殊的物品。随即，方晨开始点击全体排名积分榜单，却是发现，这次全体排行积分榜单。聚集着三百位名额，难不成这是三种阵营生物聚集起来的排行榜单吗？方晨想到这点，他们蓝星又有百位玩家，刚刚杀死简言的文明，说不定也有百位玩家。那么怪物阵营，难不成也是可以派出百名怪物？战区果然相当特殊，某种程度上，怪物阵营他们也能算是一种玩家的分类。战区里面自带的怪物，他们属于土著生物，不算玩家的分类。方晨眯起眼睛，隐隐发现这些事情。他开始查看榜单，顿时只能浮现前十名玩家积分的排行。第一名307点积分，第二名182点积分，第三名164点积分，第四名135点积分，第五名123点积分。他则在第七名。方晨神情微变，竞争好激烈。这才开局没有多久啊，特别就是第一名，这家伙看起来很强，开局获得300点积分，甩开第二名很多积分。换算下来，第一名起码杀死三位阵营的玩家。不清楚，杀死普通怪物、精英怪物、将领怪物可以获得多少点积分？想到这里
。方晨眼中冒着浓浓的战意烈焰。第一名，他肯定需要碰撞一下。他不再犹豫，开始吩咐暗夜。暗夜，注意周围的生命气息，不管属于何种生物的生命气息，只要遇到，全部告诉我。这次我们一路杀到底。第九十二章，毒圈缩进三种区域。随后，出境战区模式对局，生存游戏六十秒的保护机制。效果方面开始原地消除，接下来，战区模式对局的土著怪物都能开始察觉方晨的生命气息。很快，方晨碰见这里区域土著九级的 F 阶普通怪物，他一剑挥去，触发三重施法，十二道风元素之刃直接斩杀对方，击杀九级的 F 阶普通怪物。你获得180点经验值，器械增幅 buff 效果启动，你增加10点血量。顿时，方晨察觉自己涨幅9点积分。而且发现，处于战区对局，击杀的怪物得到的经验还要更加多一些。一般情况，击杀九级普通怪物，他得到的经验不可能那么多。这里果然就是练级圣地，我得要把握好机会，争取一波起飞。方晨暗暗想到，并且他的无尽杀戮被动技能击杀数字更是变化起来。普通怪物 1% 精英怪物零时，将领怪物零一，勉强算是开启一个开头吧。我现在的目标就是寻找怪物击杀。解锁第一形态，如果碰见三种阵营的玩家，顺手的情况，我还可以一起击杀。方晨捏着下巴，开始做下决定。就在此时，一道游戏提示浮现而来。1 2 0秒过后，开始第一次毒圈缩进，请各位玩家注意查看地图，确保自己处于安全区。方晨脸色一正，接着他才发现，战区模式对局竟然拥有地图功能。他没有犹豫，展开地图功能。顿时，方晨发现。他现在所处的区域处于东南方向，并且就是一个相当偏僻的角落。这里区域的物资方面更是相当贫瘠，拾取得到的掉落物品都是 F 级程度。运气好，或许可以捡到一级的物品，当然还是比较稀少。能不能找到，得看有没有刷新出来。再加上，方晨这里的区域不在安全区，处于毒圈范围。如果待会他没有离开，必然得要死在毒圈之下。难怪我逛上半天才捡到一件 F 物品，还有杀死一只普通怪物。原来这里就是一个垃圾点，方晨略微无语，接着继续看向地图。他发现一些区域标注着通红之色，显现珍贵资源区域六字提示。只不过，六字提示的旁边拥有大量凶神恶煞的奇形怪状生物，这就是高级物资点吧，并且拥有更多的怪物，随时有档。方晨这才懂得为何一开始的时候第一名获得三百来点的积分，说不定对方就是开局出生来到高级物资点。并且落地捡到一件相当珍贵的物品，然后成功获得极高的积分，这也不是没有可能性。并且，还有第二种区域处于深灰色的区域，一只狰狞的怪物头部浮现而来，显现危险二字。这里属于超强怪物的地盘区域，最弱的怪物都是降临水平。其中，方晨看着一个深灰色的区域，霸占着极为广阔的地图，可以想象里面的霸主怪物究竟拥有多强的实力。第三种区域处于深黄色的区域。描绘着一只手掌捏着一枚金币的图画，显现战区 NPC 五字，大概了解。方晨暗暗点头，对于战区模式稍微拥有一些直观的理解。为此，方晨没有留在这里评级的区域，搜来搜去，顶多只有 F 级物品，一点积分，方晨可是看不上。现在他只有两种想法：第一种，前往怪物地盘的区域；另外一种，前往高级物资点区域。两者都是可以获得积分，拿到足够的积分就可以寻找 NPC。兑换一些只有战区模式对局才会出售的物品。想到这里，方晨看向最近的地方，发现他最接近的一个地方，竟然一个珍贵资源区域。先去这里。方晨关掉地图功能，带着暗夜一路奔去。珍贵资源区域，一位穿着鲜红法袍的玩家手中持着一柄深红色法杖，神情充满惊惧，开始吟唱咒语：“该死，你这位丑陋的怪物！”红莲的妖精，请您吐纳炎之气息，焚毁重敌之躯。烈阳法球，一颗如同轮胎大小、浑身冒着通红火焰的球体，擦着烈焰尾气，骤然一路爆冲而去。处于这位玩家的面前，一只蟾蜍怪物，他表情狰狞的看着这位玩家，贼兮兮的喊道：“嘿嘿，第一次参加战区模式的玩家，难怪你那么弱小，就凭你这种法术，还能打伤我吗？”笑话，倒卷巨蛇，蟾蜍怪物猛地甩动口中的舌头，他的舌头表面更是充满倒刺，当场拍动而去。击中冒着烈焰的火球，顿时，烈焰的火球骤然就被拍散。蟾蜍怪物只是觉得自己的舌头有些火辣辣的，不过无伤大雅。哈哈
，好弱的玩家啊，快点死吧！虽然他嘴上这样说着，不过蟾蜍怪物可是没有大意，他充满倒刺的舌头瞬间涌动来到这位法师玩家面前，一下子，倒刺舌头当场贯穿这位法师的身躯，并且带出法师体内的五脏六腑，显得格外血腥。法师的血量直接暴跌一半，跪倒在地，满脸惨白，似乎无法想象。他这位排名99位的蓝星玩家，开局直接暴毙！快让我尝尝你的血肉吧！蟾蜍怪物猛地扑去。就在此时，噗！一道充满奇异能量的声音汇聚金光，忽然处于远处，迅速传来。只见正在扑往法师玩家的蟾蜍怪物，他当场定格半空之中，仿佛拥有一股奇特的能量，固定着他的身体，无法动弹。怎么回事？蟾蜍怪物心中紧张起来，疯狂想要挣扎，却是发现自己受到一个技能的控制。你遭遇咒炎术控制效果，无法动弹五秒钟。下一秒，一位穿着华丽白袍的玩家粉墨登场，白色衣袍覆盖着这位玩家的脸庞，看不清楚是男是女。不过宽厚的衣袍根本无法掩盖他身上劲爆娇躯的曲线。紧接着，这位未知的女性玩家伸出来白皙手指，结出一个法印。法！一下子，他娇躯周围开始浮现无数刀剑的残影，迅猛冲向蟾蜍怪物。这些刀剑残影。仿佛汇聚成为实体，瞬间切碎蟾蜍怪物的身躯，一招秒杀这只一级精英怪物。未知的女性玩家没有理会死掉的精英怪物，她目光看向法师玩家，嘴里喃喃自语地道：“金发碧瞳，你这是蓝星国外的玩家吧？抱歉，我很讨厌国外，请你去死。”说完，他手中法印再次结出，刀光剑影直接浮现，当场取走这位玩家的性命。杀掉过后，他更是微微叹气地道：“妹妹，你在哪呢？”你一位辅助职业，在这里可是活不久的。而且我这位咒炎师消耗蓝量太多，没有你的辅助，我蓝量恢复好慢啊。第九十三章，排名第一，空投来临。很快，暗夜动用技能夜黑卷者，加快方晨的移动速度。方晨凭借着超快的移动速度，不到一分钟的时间，就已经接近了一处珍贵资源区域。这里的区域外围，他肉眼就已经看到一些游荡的怪物，普遍都是普通怪物，其中还有一只精英怪物。这些都是土著怪物，不是怪物阵营的玩家。珍贵资源区域怎么可能没有玩家？方晨眯起眼睛，看着这里过于安静，察觉有点古怪。果不其然，暗夜椒盐贴近方晨的耳朵，低声道：“主人，你周围方圆200米，拥有五道生命气息，其中有一道气息跟你相符，属于你蓝星世界的玩家。剩余四道，有两道属于怪物玩家的气息，还有两道就是其他文明玩家的气息。”方晨眼前一亮。行走的积分，而且开局出生高级物资点的区域，想必这些玩家的身上都是有些东西的吧？主人，你想要怎么动手？需要等待这些玩家露脸吗？暗夜跃跃欲试，刚刚方晨动手斩杀其他文明的玩家，搞得他都是有些手痒。方晨听此，他冷哼一声：“这群玩家怂包，不代表我也是怂包。现在隐藏起来，他们都是想要渔翁得利吧？倒要看看他们有没有这种胆子。”暗夜。待会你主要集中解决怪物阵营的玩家，他清楚暗夜对于怪物拥有格外的仇恨，所以打算把这些怪物阵营的玩家交给暗夜处理。好的，他们必须的死。暗夜握紧粉拳，他心中暗暗觉得，说不定战区模式对局里面还能碰到灭族之仇的后裔。下一秒，方晨想要展现精湛的影帝演技，他仿佛愣头青一样，看着前方七只土著怪物，其中里面拥有一只精英怪物。方晨连忙提着狂血舞剑，如同莽夫一般快速杀去。他甚至没有展现疾风剑芒，就提着狂血舞剑开始平 A 这些土著怪物。还别说，他平 A 的伤害不算很低，几剑砍下来就把一只普通怪物当场砍死，这让他心中苦不堪言。干！你们能不能肉一点？脆成这样，我不好演下去啊！只不过，隐藏周围区域的五位玩家，他们的目光悄悄看向这里，发现方晨过后。心中涌起邪恶的想法，开始接近方晨。其中，拥有一位远程职业的玩家，他属于弓箭手职业，现在处于掩体后面，没有犹豫，拉起弓弦，发动技能，迅矢连射，四只闪耀青光的箭矢迅猛冲向方晨。一下子，方晨嘴里惊呼一声：“不好，有玩家，快跑！”他身影直接狼狈的躲闪，显而显之的避开。则，距离太远，莫中，好烦，再来。这位弓箭手玩家。发现没有射中方晨，再次拉起弓弦，打算进行攻击。然而，方晨这时候已经发现弓箭手的方向。
他直接甩开摆烂的演技，还演锤子，一群怂包玩家，杀就完事。暗夜，直接出来吧，开始动手。方晨袖口跑出精致小巧的精灵暗夜，接着，他直接动用疾风剑芒，充满锋芒的风元素之刃，瞬间斩杀面前的土著怪物，暴露真正实力。下一秒，方晨更是对准弓箭手的位置，施展技能，突袭冲刺，触发五重施法，一瞬之间。方晨瞬移来到这位弓箭手的近处 ，WTF！ 这位弓箭手玩家瞳孔放大，看着方晨的接近，下意识的惊呼起来：“还是老外，必杀你！”方晨满脸惊奇，他手中一剑猛地砍去，恐怖的物理伤害当场浮现而来。8,184 这位弓箭手的身躯当场腰斩，直接暴毙，原地掉落一些战区拾取得到的物品。方晨直接一股脑捡起来，扔到游戏背包。接着，他回头看向后面。只见暗夜开始大展神通，无穷无尽的黑暗雾气直接就在他的郊区蔓延而出，迅速汇聚，形成无数能量光线冲击，爆射冲向周围的区域。一瞬间，轰隆隆，连环爆炸开始响起，隐藏起来的玩家当场就被这种范围打击，轰出身形，嘴里疯狂咳血，肉体都被贯穿碗口大小的血洞，伤势极为严重。方晨更是看得嘴巴微微张开，这还要他帮忙动手吗？感觉暗夜。他自己就能搞定，不过想到暗夜拥有将领生物的水平，说是一位小 boss 都是不太过分。打这些玩家还是轻轻松松，除非碰到一些精锐玩家，才会比较难以击杀。不错，拥有一位这种强大的宠物，完全可以横着走啊！方晨越看暗夜，心中越是满意。长得好看，实力还强，谁能不爱？就是太小只，可惜。很快，周围剩余四位玩家当场死绝。暗夜收敛回来周围的漆黑雾气，他的等级再次开始提高。L V 5 L V 6方晨这里更是收获大量的积分，这里死掉五位玩家，提供给予他500点积分，而且每位玩家固定提供 2,000 点等级经验。方晨这次足足获得1万点经验，死！这里升级好快啊！方晨咽下口水，这才多久，他就已经获得1万点经验。再杀一些玩家，他就能升级。并且他已经发现，战区模式对局就是提倡玩家一路杀到底，杀的越多，积分越高，等级越快升级。这种模式对局真是好符合我啊！方晨现在浑身充满动力，恨不得一条摆。随即，暗夜落回方晨肩膀，他小脸充满羞愧：“主人，抱歉，有点收不住手，不小心把四位玩家全都杀掉。明明方晨让他解决怪物阵营的玩家，结果倒好，其他文明的玩家。”也是不太小心就解决掉，谁让对方那么弱，一碰就碎。小事，你要是喜欢，就任由你杀。方晨倒是没有在意，他连忙来到这些死去的玩家位置，捡上掉落物品，发现多数 F 级装备，少数 E 级装备，还有一件 D 级装备。F 级装备增加一点积分 ，E 级装备增加三十点积分 ，D 级装备增加一百五十点积分。只可惜这件 D 级装备，方晨职业无法选择装备，其余装备。方晨稍微看上一眼，发现属性增加方面还不如他身上的装备。一下子经过这番厮杀，方晨的积分排名蹭蹭蹭开始往上涨，冲上第一。第一名980点积分，你；第二名875点积分，第三名755点积分。咦，第二名咬得挺紧啊！方晨眯起眼睛，心中暗道：别让我遇到你，不然你的路程就已经到头。随后，毒圈开始缩减，地图的范围。开始越来越小，这回合已经淘汰掉不少玩家，并且土著的怪物集中来到安全区，他们开始联手起来，正在排除三种阵营的玩家。下一刻，特殊的提示浮现而来：空头已经降临安全区中央，空头拥有丰富的物资装备，空头范围更是拥有三只将领怪物守护。各位玩家可以慎重选择，要不要前往空头进行获取？备注：空头的物资完美适应你们每位玩家的职业。一旦错过，后悔莫及。第九十四章进阶技能：玩家聚集。空投。方晨神情惊愕，听着耳旁的游戏提示，只是有些不太好搞。拥有三位将领怪物守护着空投，别说其他玩家，能不能摸到空投，就说方晨，他都是难以无视三位将领怪物。方晨现在就是功高血低的玩家，一旦遭遇三位将领怪物围攻，哪怕拥有极厚的护盾，他都是得要当场暴毙，有点麻烦啊。不过空投的资源肯定很富，方晨不想缺失空投的资源，为此他开始掏出压箱底的道具。
进阶宝石 C 级，你能将一个技能进阶成为 C 级技能，技能的属性将会上调来到 C 级的程度。这是方辰击杀羽蛇神使掉落的一颗稀有宝石，直到刚刚他都是不太舍得使用。不过现在空投开始降临，方辰只能掏出压箱底大招，还是强化疾风剑芒吧。方辰没有犹豫，疾风剑芒才是他最强的技能，拥有技能修整 buff 效果，疾风剑芒完全属于神技。如果方辰强化其他的技能，冷却久不说，消耗蓝量还不小。乃向疾风剑芒，冷却低的同时，消耗蓝量还低。所有剑客的梦中神技，随即直接使用进阶宝石目标疾风剑芒，顿时升级技能的提示浮现而来。叮，你的技能疾风剑芒提升来到 C 级程度。疾风剑芒汇聚大气中的风元素之力，形成五道急速的风元素之刃，袭击30米之内的目标。对于命中的目标。你可以偷取对方 10% 移动速度效果，持续5秒钟。每道风元素之刃，每命中一次就能叠加一次移动速度效果，最高上限获得 150% 之一百五移动速度，并且每道风元素之刃可以造成1200加力量 X 1 0点物理伤害，消耗一点蓝量，冷却一秒。方晨仔细看着技能介绍，最终，方晨表情惊愕无比。冷却低与消耗低的优点还是完整保留下来，并且他现在的物理伤害方面增高不止一倍啊！之前可是300加力量 X 5物理伤害，现在直接翻上一倍还多，而且风元素之刃此刻更是拥有五道之多，之前不过才是三道而已。一旦触发五次多重施法，直接拥有30道风元素之刃。方晨隐隐觉得，如果未来他可以一直增强疾风剑芒，来到生存游戏后期，他释放一次疾风剑芒，说不定拥有万剑归宗的场景。不过以前命中目标，强制扣除目标的移动速度，现在倒是改变。直接能让我偷取对方的速度，最高还可以获得 150% 的移动速度增幅。方晨握紧双拳，对于这次的技能升级相当满意。三位将领怪物，别说，他们敢来就敢死。接着，方晨展开地图功能，锁定安全区中心点，发现安全区中心点此时拥有一个金光闪闪的图标，这就是空投吧？方晨眯起眼睛，空投活动开始降临，肯定拥有很多玩家愿意过去凑热闹，到时候。谁要是展现太强的实力，说不定就要遭遇所有玩家群殴的场景。阿奇尔所说的话语，我现在终于懂得。方晨神情释然起来。你再强，面对那么多位玩家，你得要如何招架？对此，方晨想着，这次过去要不要低调一些？就在此时，方晨眼前一亮。等等，我拥有一个特殊的隐藏技能啊！虚空漫步，他的脑海里面更是冒出一个奇特的计划，说不定。他还能处于所有玩家眼前，偷走空投里面的资源。有趣，赶紧过去！方晨嘴角浮现一抹腹黑的笑容，真想看看，待会所有玩家惊愕的嘴脸。很快，暗夜开始躲在方晨的袖口里面。方晨赶时间，避免突然出现一些意料之外的事情，导致空投遭遇玩家拿走。鬼知道，有没有一些比较特殊的玩家，可以神不知鬼不觉的拿到空投的资源？就比如他。随即，方晨直接伸展出来，烈焰羽翼。飞向安全区的中心点，此时，安全区中心点，三只奇形怪状的怪物驻守于此。他们的中央位置拥有一个闪耀金光的宝箱，宝箱浑身上下散发夺目的光芒，一道金色光柱冲向天际，扩散周围的区域。许多玩家看到金色光柱，开始凑近。只是看到彼此过后，这些玩家脸色充满忌惮，互相远离一些距离，避免对方忽然出手袭击。只不过。这些玩家看到中央的三只将领怪物，倒吸一口冷气。现在可以单独斩杀将领怪物，就已经算是极强的玩家。至于面临三位将领怪物，简直不太可能。你只要刚刚露头，三位将领怪物，仇恨当场锁定你。能不能扛下三位将领怪物的攻击，还很难说。就说你能扛下三位将领怪物的攻击之后，这里拥有那么多位玩家，你拿到空投资源，究竟能不能活下来，都是不太好说。与此同时。一位浑身冒着电流的怪物玩家来到此地，阿尔瓦丝毫没有理会周围的玩家，甚至拥有一位玩家离着他相当接近。一瞬间，死，击莽电流，阿尔瓦当场雷霆出手，狂暴的深蓝色雷霆电流滋滋滋的浮现而出，当场化作狰狞无比的蟒蛇，扭动着身躯，速度极快，轰然击中这位玩家。这位玩家当场浑身焦炭，血量暴跌，不过没有当场暴毙。只能原地施展一个保命技能，当场逃窜。哼，垃圾，滚吧！
。阿尔瓦嘴里冷哼一声，只是接下来他目光冰冷看着前方三只将领怪物。叔叔说过，空投里面的物资他曾经拿过一次，就是那次开始让叔叔的资质产生脱胎般的变化，不惜一切代价我都要拿到手。只不过一次性对付三位将领怪物，他都是不敢触及锋芒。甚至现场拥有一些玩家，浑身散发的气息都能让他感到若有若无的危险。能不能拿到空投的资源，阿尔瓦都是难以保证。现场的高手很多。就在此时，一道清脆的声音开始响起：“姐，这家伙好丑陋啊！刚刚还动不动就乱出手，真是可恶！我们杀掉他吧，还能少上一位竞争对手。”话音落下，阿尔瓦目光冰冷，看向声音的方向。谁敢议论他？只见一位眉清目秀。乌发披肩、身材苗条的女性玩家拉着她旁边穿着一身白色宽厚衣袍的姐姐，正在叙说着：“哎，你别乱说话，稍微安静一点。”白色宽厚衣袍的姐姐摸着妹妹的头发，微笑道：“虽然人家确实很丑，这是我不能否认的事情。”姐，你也是这样觉得吗？嘻嘻嘻，妹妹更是笑得相当欢乐。对方两位玩家头顶上方更是浮现职业提示：“咒言师，新勇者，找死。”阿尔瓦相当骄傲，对方如此辱骂他丑陋，岂能容忍？只不过那位咒言师传来的危险气势，还是让阿尔瓦冷静下来。对方不太容易对付啊。然而，在场的玩家谁都没有看见，地面上的一团阴影正在蠕动，朝着空投的位置缓慢接近着。第九十五章，尸体炸弹连环爆炸。此时，方晨的身躯仿佛融化成为一滩液体，成功钻进地面上的阴影之中。还真没有玩家可以发现我的踪迹。他来到安全区中心的位置，处于方晨周围的一些地方，他肉眼就能看见一些玩家，目光贪婪看着远处的空投宝箱。只不过，哪怕方晨路过这些玩家的脚旁，这些玩家都是没有察觉他的生命气息，似乎没有想到地面上的阴影隐藏着一位玩家。再加上战区模式对局的季节天气相当恶劣，乌云弥漫，这就导致不像蓝星世界一样晴空万里。方晨可以轻松前进这些阴影内部，大展身手。只可惜他处于阴影里面，无法动手，必须脱离阴影才能进行攻击。不然，凭借着方晨超强的物理伤害，他完全可以神不知鬼不觉地杀死这些玩家，如同幽灵一样。至于暗夜，无法跟随他来到阴影之中。方晨已经提前安置、隐藏好暗夜，只要等待他拿到空投资源的那一刻，带回这里就是一场屠杀。很快，方晨开始游荡过去。正在靠近三只将领怪物，他距离空投宝箱已经越来越近，避免意外发生。抽取一次 buff， 方晨一边游荡过去，一边意识前进脑海深处，找到命运灵头的位置。此时，命运灵头经过一次进化，浑身隐隐闪耀一抹深红的光芒，显得格外妖异。他没有犹豫，选择投投。顷刻间，一道紫色的光芒开始浮现而来。你获得随机 buff， 史诗品质，尸体炸弹。尸体炸弹，杀死一位目标过后。目标的尸体蕴含你曾经击杀目标总和的 50% 所有伤害，强制开始造成爆炸性质的范围打击，爆炸笼罩范围处于目标尸体的方圆50米。方晨眉毛一挑，嘴角浮现一抹笑意。命运灵头现在果然拥有灵性，我缺少一个 A O E 的爆发伤害，这不就来了吗？接着，方晨的意识褪去脑海深处，回到眼前，发现他已经来到空投宝箱的面前，触手可得，倒要瞧瞧看，空投的资源。肥不肥？方晨缓缓伸出手掌，即将脱离阴影之中的范围。一旦脱离，这就代表他得要强制离开阴影的区域。顿时，三只将领怪物仿佛察觉暗处拥有一道火热的视线，正在贪婪地看着中央的空投宝箱。怎么回事？三只将领怪物面面相觑，可是完全没有察觉生命气息正在接近这里。他们开始认为这是远处的玩家正在注视着空投宝箱，导致他们判断失误。关于周围的玩家。三只将领怪物早就已经发现，不过他们没有驱赶这些玩家，他们的责任就是尽心尽责保护空投宝箱，而不是屠杀这些玩家。为此，只要这些玩家还没有靠近一定的范围，三只将领怪物就不会选择动手。不过一旦靠近，就得承受他们三兄弟的怒火。再强的玩家，想必碰到他们三兄弟的联合攻击，都得饮恨现场。与此同时，阿尔瓦情绪躁动，他看着周围的玩家越来越多。心中愤恨地道：“该死！玩家越多，待会越难抢夺。至于三只将领怪物，虽然很强，可是只要他撑住鼠秒，说不定就能拥有收获。”
看来只能冒险。动用此招，我的身体将会拥有极的大后遗症。不过，只要拿到那件改变资质的物品，哪怕淘汰出局，我也是不亏。最终，阿尔瓦目光隐藏一丝惊芒，他浑身涌动的雷霆电流愈发狂暴，他要用极快的速度跑到空投宝箱，拿走所有物品。反正死在战区模式对局，阿尔瓦也不会拥有很多损失，顶多返回原来的世界。下一刻，滋滋滋，狂暴的电流。开始弥漫阿尔瓦全身，周围的玩家看到这种场面，神情凝重，觉得阿尔瓦不会想要硬来吧？果不其然，阿尔瓦的身形当场化作一抹残影，瞬间飙射出去，冲向空投宝箱的区域。然而，就在此时，谁都没有想到的事情开始就此发生。只见空投宝箱下方的阴影处，一只修长的手掌开始抓住空投宝箱的边缘。突如其来的一幕，在场的玩家乃至将领怪物都是呆滞起来。第一反应就是，哪来的手掌？大白天的时候见鬼不成？很快，这只修长的手掌触碰之后，空投宝箱居然开始融进阴影深处，当场消失不见踪影。随着空投宝箱消失过后，一道玩家的身影缓缓离开阴影深处，开始被阴影排斥出来。那是一位气质出尘的玩家。此时，这位玩家面带笑容，似乎对于自己的举动相当满意。骤然间，三只将领怪物。当场第一发现如此踪迹，嘴里怒吼一声：“混蛋，竟敢当着我们三兄弟的眼皮偷走空投宝箱，杀死他，这样空投宝箱还会掉落？动手！”然而，嗯，想死我就成全你们。方晨拿到空投宝箱过后，狂血舞剑握在手里，随意的挥出一剑，疾风剑芒骤然开始汇聚而来，并且触发三次多重施法：五千三百八十物理伤害 X 三，一千四百五十。真实伤害，足足二十道风元素之刃瞬间贯穿一只将领怪物庞然大物的身躯，恐怖的伤害密密麻麻，每一条物理伤害都能击杀一位精英怪物，当场带走这只将领怪物的性命。接着，方晨脸色微变，察觉一股狂暴的能量正在聚集，完全就是他刚刚获得的全新 buff 尸体炸弹开始启动效果，突袭冲刺，没有犹豫，他直接动用位移技能躲到远处，好在多重施法给力，触发四次。瞬移来到百米外的范围，下一瞬，将领怪物的尸体开始闪耀一抹通红的光芒，一股无比狂暴的爆炸能量骤然爆发，轰隆！方圆五十米的范围开始冒起一朵妖异无比的蘑菇爆炸云，距离最接近的两只将领怪物当场就被炸得粉身碎骨，各种尸体肉块洒向周围的区域。急速奔来的阿尔瓦更是被这股狂暴能量的气流当场吹飞，狼狈的撞在一棵树上。然而，爆炸还没有停下来。这些破碎的尸体肉块依然还在闪耀一抹通红光芒，轰轰轰，连环不断的爆炸，疯狂响起，恐怖的爆炸伤害再次炸死距离接近的玩家，并且爆炸的伤害极其之高，导致杀死一些玩家，玩家的尸体再次引爆，这就导致安全区中心区域不停绽放着妖异的蘑菇爆炸云，现场显得格外的诡异。第九十六章开始屠杀，世界和平。卧槽，我这是友军，自己人啊！别炸我，玄武盾！这些连环的疯狂爆炸，就连方晨这位主导者都被遭遇席卷进来，他只能动用防御技能，触发三次多重施法，极厚的护盾瞬间笼罩方晨血条之上。然而，只是稍微触碰一丝爆炸能量的余威，护盾抵挡值如同流水一样快速跌落。这还是稀释下来的爆炸能量余威，向第一只将领怪物尸体爆炸能量聚集的伤害，那才是最为恐怖的爆炸。哪怕就是方晨。如果靠近中心区域，他都得隐恨现场。这种场景，当场看得方晨心惊肉跳。原来他自己的伤害那么恐怖吗？以往那些怪物碰到他，还真是有够凄惨的。很快，爆炸余威的散去。方晨看着方圆两百米，全是坑坑洼洼的爆炸坑洞，不禁充满惊叹。还别说，挺猛。不过死在这波爆炸余威能量的玩家可不少。此时，方晨这里的消息提示开始不停涌出来。击杀三只十二级将领怪物，你总共获得一万零五百点经验值；击杀其他文明的玩家，你获得两千点经验值，一百点积分；击杀怪物阵营的玩家，你获得两千点经验值，一百点积分；击杀蓝星阵营的玩家，你获得两千点经验值，一百点积分。气血增幅 buff 启动，每次击杀一位目标增加十点血量。你成功升到十一级，继续努力。细算下来，刚刚的爆炸居然炸死六位玩家，配合三只将领怪物的经验。直接就把方晨的等级推送来到十一级，一下子，周围存活下来的玩家神情充满惊惧之色。
，运气好的玩家刚刚离得太远，完全没有被爆炸席卷进来；离得较远，还是被刚刚的爆炸炸到一些损伤，血量都是因此跌落。此刻正在消耗血药，恢复着血量。他们心悸的看着方晨，无法想象竟是方晨导致出来的场面。方晨的手段实在过于震撼，一旦让他继续活在战区对局，这家伙的发展速度将会远超所有玩家，特别就是其他文明阵营的玩家。还有怪物阵营的玩家，他们可是深刻清楚，战区模式对局现在属于一种福利对局模式，完全没有任何惩罚。可是，生存游戏下一次更新的对局，那可是拥有惩罚机制，一旦一方阵营败北输掉，现实里面可是得要死上数不胜数的性命，甚至降临下来的怪物愈发恐怖，对于现实世界造成毁灭性的打击。如果现在没有阻止方晨，下一次碰面的时候，他们说不定就连方晨的背影都是摸不到。这就导致另外两种阵营的玩家此刻对于方晨抱有必杀之心，不然对于自己的文明简直就是一件不利之事，必须得要杀掉他。他身上还有空投宝箱，空投宝箱想要开启需要引导时间的机制，他现在无法当场开启。类似他刚刚的手段，短时间之内应该无法再次释放出来。一起上，他再强都是无法杀死我们这里所有玩家。你们没有看到他刚刚瞬间秒杀将领怪物的场景吗？你们确定要跟他作对，找死吗？你属于哪方阵营的玩家？要是下一次全新的匹配对局还碰见他，并且失败的话，你的文明可是得要遭遇惩罚打击的。现在还不阻止他，你想等到什么时候？你难道不太清楚这件事情吗？这我才不要上，你们想上就上，反正我直接溜之大吉，我可不想死。不过还是拥有一些玩家不愿跟方晨作对。方晨刚刚动手的场景，明显还是给予一些玩家心理阴影。下一刻，两种阵营的玩家。并且自身属于远程职业，还是围攻方晨，数不胜数的剑士与法术光芒疯狂涌向方晨。哼，方晨面对如此场景，心中早就已经做好心理准备。趁着突袭冲刺的位移效果还没有冷却消除，直接动用第二次与第三次，快速瞬移离开原地。他身上还有一些护盾抵挡值，依靠剩余的护盾抵挡值，他完全还可以杀的这些玩家一个片甲不留。就在此时，玉，一道湛蓝色防御护罩。浮现方晨面前，方晨皱着眉头，不过发现没有任何危机。他目光瞥去，发现竟是两位倩影女性玩家开始站在他的近处。这两位女性玩家，方晨并不认识，只不过职业方面，方晨还是见过一次。正是星勇者昼颜师，属于华夏地区的两位隐藏职业。其中，昼颜师这位女性玩家开始解释的说道：“你好，我来自官方组织，你就是华明市斩杀将领怪物的神秘剑客吧？”很高兴在这里见到你，我代表官方组织再次对你表达一次感谢。大家都是华夏地区的玩家，你如今碰到困难，我们不如暂时联手撤离这里，如何？林岩看着方晨遇到危险，打算伸出援手帮助方晨。方晨属于华夏地区的玩家，他不能见死不救。主要方晨还是华夏地区的第一名玩家，更是全球榜单的第一名玩家，可不能死在这里。如果方晨这是属于国外的玩家，嗯。林岩说不定还要补上一刀。如果不是华夏地区，并且没有对于华夏没有做出一定贡献的玩家，他才不愿意拯救。方晨听到来者的言语，刚刚想要动手斩杀这两位玩家的想法骤然开始灭却。不过，他还是义正言辞的冷声拒绝道：“我不需要你的帮助，就凭眼前一群垃圾，他们也配杀死我？还有，看你过来想要帮助我的份上，我限你十秒钟之内离开我的视线，不然待会你们连跑都跑不掉。”顿时。林岩娇颜一怔，还有这样的，他真是好心帮忙。他的妹妹林一更是秀眉皱起，撅嘴说道：“切，我姐可是很强的，有她帮你，你说不定还能活下来。”只是，妹妹，快走吧。林岩无奈的摇摇头，拉着林一快速远离。他觉得方晨不是鲁莽之人，肯定拥有他的一些道理。果不其然，方晨已经转过头，没有理会两姐妹，他嘴里一声呐喊叫道：“暗夜，执行杀戮。”话音落下，隐藏许久的暗夜开始真正出动。只见他的等级再次提升，并且来到九级的程度。刚刚方晨杀死的三只将领怪物，还有这些玩家，还是让他的经验快速暴涨。下一秒，暗夜突然来袭，并且他还是处于这群围攻方晨的玩家背后，当场打的这些玩家猝不及防。一瞬间，暗夜美眸充满冰冷，竟敢伤害我的主人，你们都得死在这里！黑暗降临。无穷无尽的黑暗雾气骤然弥漫而来，汇聚成为能量冲击
，瞬间如同暴雨一般笼罩这里的场地。大量的玩家难以躲避，能量冲击贯穿他们的身躯，血量暴跌。接着，暗夜再次补上一发能量冲击，带走一些玩家的性命。玩家死亡，他们的尸体涌出一团淡淡的黑雾，汇聚成为锋锐的刀枪，刺穿最近的一位存活玩家，仿佛内鬼一般。更换目标，打他！剩余存活的玩家。连忙转移目标，开始打算攻击暗夜。然而，方辰如今却是横冲直撞，来到这些玩家的近处，催动疾风剑芒，触发四次多重施法，迅猛斩向其中一位玩家。斩过去的途中，方辰更是一声呐喊：“暗夜，快走！爆炸又要来了！”说完，疾风剑芒现在可以偷取目标的移动速度，最高叠满，可以获得额外的 150% 移动速度。顿时，方辰跑得飞快，一秒之内窜出极远的距离。与此同时，他身后斩杀的那位玩家尸体氤氲一抹通红爆炸的能量，伴随着轰隆巨响，世界仿佛和平下来。第九十七章，积分暴涨，细思极恐。轰隆隆，爆炸的蘑菇云再次开始浮现。随着爆炸的余威散去，方辰目光开始观望爆炸中心的范围。顿时，刚刚围攻他的玩家当场已经全部死在原地，满地都是亮晶晶的掉落物品，其中拥有一些玩家属于暗夜杀死。更多玩家属于方辰尸体炸弹 buff 效果，瞬间当场一起炸死。这次杀死的玩家足足拥有接近二十位玩家的性命。尸体炸弹 buff 效果，对于我来说都是拥有一定的威胁。看来以后我还真不能平 A， 不然杀死一位目标，我都是难以跑掉爆炸的范围。方辰心中庆幸着这件事情，不然没有这种 A O E 范围的伤害，他真是无法一次性杀死这些玩家。再加上方辰使用疾风剑芒的攻击距离，足足拥有六十五米。65米的范围，他的技能百发百中，这是什么概念？硬缩，爆炸的范围才不过50米。只要方辰没有作死，选择靠近过去，他一般情况都是可以安静观看尸体的烟花。当然，要是靠近，他说不定自己成为烟花开始爆炸。为此，暗夜刚刚也是距离挺远，他一直煽动羽翼，漂浮半空，利用天赋远超狂轰滥炸这些玩家的性命，所以他刚刚并没有被爆炸席卷进来。并且击杀那么多怪物过后，等级经验开始有所上升，即将达到十级。暗夜如果达到十级过后，升级的速度就会开始下降不少，需求的经验并不比方辰还少，甚至某种程度上还要更高一些。因为达到十级的时候，这是属于暗夜一个实力的分水岭，他很有可能踏进首领生物的实力水平。接着，主人，你好强啊！暗夜回到方辰的身旁，神情充满崇拜之色，拥有方辰。未来他说不定真能报仇，强吗？还好吧。方辰无奈的浮现一抹笑意，他还挺怕自己被爆炸误伤的。接着，他则是带着暗夜来到这些死掉的玩家位置，拾取比较珍贵的物品。只是方辰的游戏背包开始堆满起来，好麻烦。方辰嘴角抽搐，忽然觉得三十个的游戏背包有点太小。好在，方辰眼前一亮，他开始把这些装不上的掉落物品全部分解，获得生存积分。生存积分。不是属于战区模式的货币体系，反而属于生存游戏里面碰到的中立 NPC 才能交易的货币体系。只不过，战区模式对局，如果方辰选择分解拾取得到的掉落物品，那么方辰就无法获得战区积分，必须得把物品放在游戏背包里面，战区模式对局才会默认战区积分的上涨。这就要观看玩家想要选择哪种决定。可是，对于现在方辰来说，他都已经捡不上，肯定分解这些捡不上的掉落物品。获取一些生存积分，至于战区积分，方辰还真是不缺。他杀死那么多位玩家与怪物，战区积分方面早就远超很多玩家。现在，方辰游戏背包里面还有数件地级装备，这是刚刚杀死三只将领怪物掉落的物品。他手疾眼快，早就全部拾取。其中，这些地级物品还有方辰可以装备的上的物品。他没有犹豫，直接装备属性方面开始暴涨一些。每一件地级装备，那都是相当珍贵的。这让方辰浑身上下的一些一级装备开始淘汰掉，基本全体换成 D 级的装备，就连最过于寒酸的 F 级装备——冲锋者的腿甲，方辰都是换上一件一级的腿甲物品。此刻，他的装备豪华程度可以说超越蓝星 99% 的玩家。紧接着，方辰终于把这些玩家掉落的物品全部分解掉，他手臂都是有些发酸。物品太多，分解分到累死。要是其他玩家清楚这件事情，估计恨不得喊着我来。我现在的生存积分，应该已经不少吧？方辰心中想到，并且开始查看。你的生存积分 1,259 点。方辰皱着眉头
，略微有些不太满意。主要比较珍贵的装备都是处于他的游戏背包里面，没有分解，因为一旦分解，他的战区积分就会扣除。现在，他处于战区对局模式，战区积分对于方程来说作用远超生存积分。就这样吧，生存积分处于战区模式对局，无法使用。不过捡不上的物品倒是全部可以分解掉。方程开始转移注意力，查看自己的战区积分。此时，方程的战区积分已经暴涨，达到一个玩家难以仰望的程度。第一名 5,650 点积分，你；第二名 2,865 点积分；第三名 1,780 点积分。方程目光惊异的看着第二名，第二名这位玩家究竟是谁？战区积分还挺高的，虽然只有他的一半，他多半没有处于我这里的区域，不然我肯定已经把他杀掉。方程暗暗心想。就在下一秒。轰隆！安全区一道偏僻的位置，一道冲天的金色光柱冲上天际，同时传来还有一道游戏提示：本次降临的空投已经被第一名的玩家拾取，迷失的空投宝箱已经被第二名的玩家拾取。迷失的空投宝箱，上一次战区模式对局，如果上一届的玩家没有选择拾取空投宝箱，那么空投宝箱成为遗失状态，继承来到下一场战区模式对局。备注：由于属于迷失状态，空投宝箱的质量略微下调一些。顿时，方晨听完提示过后，神情一怔，居然拥有两种的空投宝箱，而且观看金色光柱的位置，估计就是上一场战区模式对局的安全区中心区域吧。没有想到，空投宝箱还可以继承来到下一场游戏对局。方晨再次长见识起来，他倒是不太在意，迷失的空投宝箱质量肯定不如他全新的空投宝箱。正好，刚刚两姐妹隐藏玩家，现在已经不知道跑到哪去。方晨周围的玩家也是已经死绝。现在倒是可以观看一下空投宝箱里面的资源。为此，刚刚想要拿出空投宝箱，暗夜却是开口喊道：“主人，这里还有一道生命气息，就在那边。”暗夜指着一棵树从旁边，方晨当场停下手，目光看去。这时候，他看到一位浑身缠绕雷霆电流的怪物。这位怪物长得有点类似电鳗，只不过这只电鳗居然长着脚，长着手，仿佛变异一样。此刻。他躺在树木灌丛旁边，浑身缠绕的雷霆电流都是开始暗淡下来，嘴里更是痛呼：“该该死！”后遗症开始上来，好痛！他正是阿尔瓦，动用禁忌招式强化自身的移动速度，结果刚刚靠近中心区域就被爆炸的气流炸得浑身骨骼粉碎。可是他生命力过于顽强，这才没有当场死掉。不过随着禁忌招式后遗症开始上来，无时无刻正在折磨着他，这让阿尔瓦想要逃跑。逃离眼前这位大魔王玩家都是无法做到，他怎么会那么强？还有一位将领生物帮助他，该死！我们怪物阵营说不定只有百特莱姆才能跟他抗敌。阿尔瓦浑身颤抖，看着刚刚方程的爆炸连招，心中察觉，他们怪物阵营说不定就只有百特莱姆才能与方程交手。百特莱姆那可是他们怪物阵营唯一的一位领主级怪物后裔，天生觉醒的天赋更是极强，可以预知自身的危险情况，如同预测未来片段一样。就是不太清楚，百特莱姆能不能打得过眼前这位玩家。等等，按照百特莱姆的性格，他如此高傲，为何这次没有过来抢夺空投宝箱？忽然，阿尔瓦西斯极恐，难不成百特莱姆察觉这里拥有危险，所以没有到来吗？想到这里，阿尔瓦神情充满绝望。强如拥有将领实力的百特莱姆都不敢过来，那么他这位半步踏进将领生物实力水平的阿尔瓦，凭什么敢来抢夺宝箱啊？与此同时，暗夜，你去弄死他吧！我得要开启空投宝箱。”方晨淡淡吩咐道，然后拿出金光闪闪的空投宝箱，选择开启。发现拥有一个进度条， 1 2% 看着慢慢的上涨，方晨属于引导开启者，他无法脱身，只能原地等待进度条的涨幅。一下子，听从指挥的暗夜连忙冲去，他抬起白皙的手掌，汇聚出来一道漆黑的能量冲击，当场结束阿尔瓦的性命。丑陋的怪物！你们不得好死！第九十八章，有些迷茫。三剑必及。与此同时，安全区一处偏僻的区域，这里的地面浮现着一个凹陷下去的洞窟。一位头上长着狰狞牛角的怪物玩家，他旁边的地面却是躺着很多位玩家的尸体，现场血流成河。此刻，这位牛角怪物浑身浴血，他处于现场，受到不轻的伤势，心中战栗。呼，该死！这群玩家竟敢阻止我！要不是我挺强。差点就得陨落于此，而且拥有天赋的帮助，我早就知道这里事情的结尾。你们想要斗过我？
，真是愚蠢！百特莱姆喘着粗气，一步一步走向洞窟内部，发现里面拥有一个金光闪闪的空投宝箱。他没有犹豫，伸手过去过去捡取。顿时，一道金色光柱蔓延天际，他成功获得遗失的空投宝箱。不过，想到真正的空投宝箱，百特莱姆神情浮现一抹阴霾。刚刚安全区中央地区降临空投宝箱的时候，百特莱姆本来想要前往过去，结果。他的天赋生死预知忽然发挥作用，察觉一股极为恐怖的危机。他的脑海深处记载着一些零零散散的记忆碎片，画面里面那是一片连绵不断的爆炸蘑菇云。他当时争夺真正的空投宝箱，却是遭遇一股连环爆炸，硬生生炸碎身躯。似乎只要前往那里，他必定就是九死一生。谨慎的百特莱姆果断放弃真正的空投宝箱，并且他后面运气不错，根据一些蛛丝马迹找到遗失的空投宝箱隐藏的位置。然而。掌握遗失的空投宝箱位置，却是拥有数位玩家。这些玩家认为，真正的空投宝箱必定玩家群集，肯定难以获得，不如过去获得迷失的空投宝箱。果不其然，迷失的空投宝箱区域，细数下来，找到这里的玩家才不过寥寥数位。最终发生一场混战，拥有在场玩家最强实力的百特莱姆，更是惨遭群殴，差点身死。要不是生死预知天赋启动，寻找一线生机，百特莱姆。早就已经死亡。随着百特莱姆开启迷失的空投宝箱之后，他脸色洋溢一抹惊喜之色，居然可以获得这种改变资质的物品，真是走运。不过，想必真正的空投宝箱获得的物品才是最完美的吧。随即，百特莱姆开始查看积分排名，看到第一名的成绩，他皱着眉头，心中难以置信的想到：第一名居然超过我的一倍积分，这位玩家究竟拥有多强啊？他的排名正是第二位。拥有将领生物水平的百特莱姆，前期碰到一些玩家，完全就是碾压的程度。开局他就斩杀数位玩家，获得第一名。可是还没有待上多久，他就掉落第二名，接着就是已经无法赶超回去。看来刚刚没有前往安全区中央区域的位置，果然就是正确的选择。第一名的玩家，远比他还要更加怪物，惹不起，躲着走，利用身上的积分兑换一些战区物品吧。百特莱姆打开地图，准备前往中立 NPC 的位置。就在此时，生死预知，天赋忽然开始发动，记忆碎片不停涌来，最终形成一幅零零散散画面。画面里面，那是百特莱姆处于中立 NPC 区域的场景。突然，他开始碰上一位气质出尘的玩家，对方看到他，没有任何交谈，直接快速奔来。接着，对方只不过就是轻轻挥动一剑，数十道携带锋锐气势的剑芒骤然劈碎他的肉体，瞬间秒杀，全程根本就是无法抵抗。是他。百特莱姆脸色惨白，上一次动用生死预知天赋的时候，那位气质出尘的玩家就已经出现过一次，可是这次居然再次开始出现。百特莱姆开始不太信邪，打算更换一条道路位置，前往中立 NPC 区域。结果，生死预知再次发挥作用，那位气质出尘的玩家眼眸闪耀一抹阴云紫芒，隔着百米之远，瞬间把他的身躯开始石化，并且一位娇小的黑影跟随着他的背后疯狂释放能量冲击。将他的血量打残，最终憋屈死在原地。该死！我只不过就是想要兑换一些战区物品而已，能不能给我一条活路啊？百特莱姆嘴里低吼一声，他发现只要前往 NPC 中立区域，必定死亡，没有任何抉择。好，我不去了，这样总行吧？我跑去找其他玩家杀。百特莱姆咬牙切齿，他很相信自己的天赋，因为生死预知帮助百特莱姆度过很多次性命危机的危难。然而。下一秒，百特莱姆注意改变过后，生死预知再次启动。百特莱姆终于忍不住，恨不得怒吼一声：“你有病吧！我能死那么多次吗？我可是将领生物啊，怎么可能弱成这样？”不过，他还是强忍躁动的情绪，查看记忆碎片的画面。画面里面，他碰到两位娇小的女性玩家。那两位女性玩家，一位玩家掐招法咒，诡异的能量席卷而来，把他的身体强制固定原地。接着。天际上拥有无数刀光剑影汇聚而来，把他的身躯割得面目全非，血量狂掉。另外一位玩家法杖涌动星光，不知道给予百特莱姆上到何种负面的 buff， 导致百特莱姆浑身上下遭遇一抹星光压制，他的实力根本无法发挥出来。最终就这样风筝拉扯，硬生生的把他打死。看完过后，百特莱姆沉默下来。我去 NPC 中立区域得死，我不去我也得死。我现在得要怎么活？百特莱姆忽然开始迷茫起来，这是针对着他吗？ 9 9 1 0 0方尘百无聊赖的等待进度条
，最终等待完毕过后，空投宝箱骤然开启，掉落三件闪闪发光的物品。方晨连忙点击查询，光明使者的血脉传承，必及血脉，使用过后，你将获得血脉传承，你的资质因此改变。横动之血，必及其物，使用过后，你的血量永久性质增加一万五千点。密银之玉，必及物品，额外扩展一百个背包。并且你受到攻击的那一刻，将会自动转化 50% 最高血量，成为抵挡护盾值。每次自动施展需要冷却30秒。顿时，方晨目光充满惊愕，空投宝箱的资源还真是富有。三件 B 级物品，那可是首领怪物之上的生物才能掉落的物品啊！而且每一件物品都是相当珍贵。就说第一件物品，方晨都是有些按捺不住激动的心情。血脉物品，一旦使用，方晨的血脉。因此改变资质，发生天翻地覆的改变。在这之前，方晨一直都是人类的血脉，人类的血脉可以说是相当脆弱。就说寿命方面，人类可以长命百岁，就已经算是极为厉害。就算你再强，可是寿命不足的情况，简直就是噩梦。最终还不是成为一滩骨灰？而且资质不同，获得的属性增长肯定略微不太一样。拥有人类血脉的玩家，哪怕升级，获得的属性增长少得可怜。难怪战区模式号称福利对局，原来拥有如此珍贵的物品，真是没有让我失望。方晨看着眼前这件血脉物品，握紧双拳，代表他的心情，此时不是相当平静。第九十九章：光明使者战斗形态，转变血脉，资质改变。这种物品如今出现我的眼前，我岂会放弃？方晨没有犹豫，他对于全新的血脉物品点击使用，耳旁开始传来一道提示：“你开始使用光明使者的血脉传承。”你荣耀的开始成为光明阵营的一位使者，光芒使者的血脉正在开始改变你，请你耐心等待。顿时，轰隆隆，原本昏暗的天际忽然开始汇聚光明的力量，一只光明巨掌汇聚而来，撕扯天际，浮现一抹裂痕，裂痕深处璀璨夺目的光明粒子开始飘洒出来，霸占天际上空。每颗粒子的内部拥有着浩瀚的光明能量，昏暗的天空仿佛都是开始被同化。隐隐浮现原本蔚蓝的天空，接着，这些光明粒子迅速融进方晨的体内。一瞬间，方晨感受得到一股暖洋洋的恐怖能量，正在疯狂洗礼着他的四肢百骸。不过有些意外，洗礼的程度根本一点不痛，反而相当舒适，就如同冰冷寒冬的时候可以泡上暖洋洋的热水澡，那种滋味，尝试过后都是不愿离去。随着四肢百骸的洗礼，方晨开始察觉。他的体质骤然开始恐怖性质的提高。如果说人类血脉的他拥有五点战力，那么拥有光芒使者血脉的他战力开始达到五十。当然，这并不是翻上十倍的差距，而是个位数永远无法成为双位数的差距。一杠九永远都是单位数，根本无法真正踏上双位数的门槛。但是，光明使者的血脉真正让方晨开始超过蓝星玩家。就说寿命方面。方晨的寿命更是突破常理，他想要活上数百年都是一个比较保守的猜测。方晨甚至可以感受得到，他的浑身力量、敏锐之力、肉体抗打各种方面的属性开始暴涨性质的提升。就比如，暗夜天生拥有极强的敏锐感官，隔着超远距离都能清楚对方的所在位置。方晨则是不行，必须靠近一定距离，他才能察觉周围区域的生命气息。当然，现在的方晨已经拥有远超暗夜。还强的敏锐感官，除非暗夜进阶成为首领生物，才能超过他。紧接着，方晨比较亚洲方面的面孔更是略微开始改变一些，他的眼眸呈现金色，漆黑的头发开始转变成为金光灿灿的长发，五官开始变得更加立体，身高都是开始拔高，身材比例更是完美无缺。所谓的蓝星世界超模，处于方晨面前都得自愧，并且方晨浑身流淌的血液都是开始呈现泛金之色，浑身上下的躯体。涌现着一抹若有若无的光明能量，这一刻，方晨仿佛产生脱胎一般的精气变化。很快，血脉改变完成，提示开始传来：血脉改变完成，你真正开始成为光明使者的一员。你获得光明战斗形态，处于该形态之下，你开始拥有光芒阵营的效果。请注意，该形态相当消耗光明能量，无法长时间维持。一般情况，一日只能施展一次。你获得光明的祝福，处于光明的区域。你所受的物理伤害与魔法伤害将会全面抵扣 30% 的攻击伤害。你获得光明的力量，你掌握光明之力，你对于邪恶的生物可以造成超过普通攻击伤害 150% 的特殊光明之力攻击伤害。反之
，黑暗阵营生物对于你造成黑暗之力的 150% 特殊攻击伤害。你获得光明的增幅，你现在的基础属性开始拥有爆发性质的增长，远超一般生物的基础属性。你获得光明的技能，此技能并不会占据你的技能栏位，每日只能释放一次。释放过后，需要开始处于光明的区域，积攒光明能量，第二日才能再次释放。光明破晓神剑汇聚光明神圣的能量，形成超强的光芒巨剑，对于目标造成。15000加力量 X 3 0光明特殊攻击伤害，该技能拥有穿透效果，并且无视防御，除非对方属于光明的生物。备注：光明破晓神剑虽强，但是相当容易落空，如果不到危机之时，不太建议光芒使者动用此等杀招。方晨缓缓睁开眼眸，瞳孔深处开始闪耀一抹金光。他看着自身的变化，此刻都是略微呆滞起来。接着，他脚下略微用力地踩着地面，咚。地面当场凹陷下去，浮现深如沟壑的裂痕。卧槽！看到如此场景，方晨神情惊异，吓得跳动起来。结果，随意就能跳跃接近十米的高度，并且方晨狠狠摔在地面的时候，他身上一点肉体疼痛都是没有传来，仿佛他的肉体抗打程度来到一个极限，没有超过极限所在。想要伤害方晨，还是比较难的。好恐怖的提升，我一时半会难以控制。方晨皱着眉头。他察觉自己现在仿佛一个怪物一样，动不动就能造成毁灭性质的打击。不过，关于提示，方晨倒是已经全部听清。他现在就是光明使者的战斗形态，本身越强，处于光明使者的时候，增幅的战力就会越高。并且，此时的方晨眼前甚至开始看到一个金色的进度条，金色的进度条开始正在每秒下降，大概可以持续120秒。一旦金色进度条下降完毕，方晨就无法维持光明使者的战斗形态。看看光明使者形态之下的我，究竟强不强？方晨相当好奇自己的属性界面。属性，他开始呼唤属性界面。玩家，方晨，光明使者战斗形态，力量 1,259 体质 1,145 敏捷 1,086 智力 1,073 精神 1,054 血量。三五四六零三五四六零，蓝梁幺四六八零幺六八九零，等级十一，下一级需要经验幺零三零二二幺五零零零零，你还有五十点基础属性没有分配。方晨认真看着自己的属性，最终倒吸一口冷气。他现在的战斗力，一剑砍中首领怪物，想要秒杀的情况，完全就是一瞬之间的事情，就是略微可惜。光明使者战斗形态无法长时间持续，只有方晨遇到危机的时候。才能动用，而且，方晨发现一个特殊的地方，那就是，他处于人类血脉的时候，每次升级可以获得五点支配的基础属性，现在拥有五十点，足足提升十倍啊！长久下来，简直超过太多蓝星玩家。第一百章开始前往特殊区域。方晨看着自己光明使者的战斗形态属性，他心中都是为此震撼。原本配合一些 buff 效果的情况，他就已经挺强，碰见首领怪物。都能硬碰硬，现在已经不太一样。方晨如果处于光明使者战斗形态，首领怪物都能随意斩杀。不错，战区对局模式果然没有白来。方晨微微一笑，接着他开始关掉属性界面，并且退去光明使者的战斗形态，避免光明能量调消耗殆尽。这时候，浑身洋溢金灿灿的光明能量开始退去。不过，方晨经过血脉改变的外貌，倒是无法改变回来。说到底。方晨进入光明使者的战斗形态，就只是想要获得光明阵营的一些特殊效果，哪怕退去光芒使者的战斗形态。方晨如今的平常形态，他都是远超人类血脉的自己。看看平常形态的属性，属性。方晨再次呼唤属性界面，玩家，方晨平常形态，力量 726， 体质 648， 敏捷 587， 智力 435， 精神405。血量12261265 1265, 蓝梁 45204520， 等级11下一级需要经验1030221500。你还有50点基础属性没有分配。光明使者的战斗形态可以提供翻上一倍的属性增长，只要我本身的属性越高，得到的属性增长就会越多。方晨开始察觉这件事情，接着还没有分配的属性全部加在力量属性之上。根据现在的属性，平常形态。方晨就已经足以大杀四方，随即剩余两件 B 级物品，方晨也是直接开始使用。
立即其物，横动之血，永久性质，增加使用者一万五千点血量值。处于生存游戏前期的时候，简直就是超强的物品，远比一些保命道具好上太多。大部分的保命道具都是消耗品，用掉之后就已经算是手无寸铁。但是增加的血量奇物不同，拥有极高的血量才是你保命的关键所在。拥有如此奇物，首领怪物想要秒杀我都是无稽之谈，除非碰到首领之上的怪物。方晨心中暗道，他开始拿出横动之血，看着眼前这滴清澈的血液，外观相当奇特。他没有犹豫，直接喝下，顿时，清澈的血液融进口腔，快速消散，化作一股强劲的蛮横之力，疯狂冲进方晨的体内。不过，经过血脉的强化，方晨的身体结构早就异于常人，他的五脏六腑根本不惧这股强劲的蛮横之力破坏。不到片刻的时间，方晨开始强行炼化横动之血。最终成功获得一万五千点血量值的提升，期间倒是没有任何不适，一切的原因全靠血脉带来的提升。要是人类血脉的他，或许此刻已经痛得嗷嗷叫。上次的 C 级奇物领仓之血可把他折腾坏了，冻得方晨浑身发抖，真是相当不太舒服。还有一件 B 级物品，随即方晨目光火热看着密银之玉，这居然还是一件增加背包格子装备，这种装备可是不太常见啊。方晨本来还在烦恼背包格子太小的问题，没有想到空投资源直接帮助他一次性解决掉，甚至他受到伤害的时候，还能自动转化 50% 的血量成为护盾抵挡值，可以说是相当神级的物品。为此，他把这件物品选择装备，顿时发现游戏背包的隔栏骤然开始扩展起来，原本狭窄的空间此刻多余出来。方晨的眼神格外满意，现在他就是一个土大款。看见掉落物品，他往里色就行。战区积分也是已经不少，趁现在前往中立 NPC 的区域。方晨对于战区的商品还是比较好奇的，他开始叫上暗夜，开始离开这里。前往中立 NPC 区域的路上，方晨倒是碰到一些土著怪物的阻拦，他随手斩杀一只怪物，开始触发尸体炸弹的 buff 效果。随着爆炸声响起，瞬间带走在场怪物的所有性命。整场战斗下来，方晨就只有出手一次，显得格外轻松。不过这些土著怪物联合起来，主要就是打算阻止三方阵营玩家。怪物阵营的玩家虽然他们也是怪物，但是怪物的情绪本来偏向无情残忍，甚至怪物种族极多。你如果不是种族的族员，想要杀掉你，心里更是没有负担。一些怪物种族更是相当残忍，还会啃食其他怪物种族的尸体，以此炫耀自身怪物种族的强大。而且处于战区模式对局，击杀这里的土著怪物，还可以获得经验与积分。何乐而不为？只可惜，这些土著怪物如今碰到方晨，结果就已经注定无尽杀戮，倒是已经解锁很多。期间，方晨甚至查看一下自己的被动技能：无尽杀戮、普通怪物三七一百、精英怪物十分之十、将领怪物一一。现在比较困难的事情就是普通怪物太少，方晨根本找不到。精英怪物他倒是杀过很多，怪物阵营的玩家基本都是精英怪物，毕竟如果没有一些实力。怪物阵营的玩家，他们根本无法参加战区模式对局。哎，能不能来多一点普通怪物啊？有本事你就来一百个，我能全部单挑。方晨忽然开始希望普通怪物繁多起来。实在不行，他待会兑换战区物品过后，就只能硬闯这里占领地盘的土著怪物区域。说不定那里就拥有很多普通怪物。而且，方晨察觉一个地方略微奇怪，拥有一个土著怪物的区域，霸占的地图相当宽阔。远超其他的土著怪物霸占区域，起码大上数十倍。要知道，霸占区域的怪物实力最低都得需要将领怪物。这里特殊的区域地方，最强怪物起码得是一只首领怪物，搞不好还是首领之上的怪物。首领之上的怪物拥有血脉存在。方晨刚刚获得血脉的加持，清楚拥有血脉的怪物肯定不好对付。不过他还是愿意尝试一番。对方拥有血脉，难不成他就没有吗？就来看看。谁的血脉更猛？实在不行，方晨就只能出动命运灵头来正面碰碰。第101章，塔形房屋，圣女出现。踏进 NPC 区域，方晨满脸奇怪。一路上，他完全没有碰到一位玩家。虽说现在的玩家已经不算很多，大部分都是已经淘汰。现在的玩家想要碰面，还是比较困难的。除非毒圈再次缩进，强行让安全区的范围继续缩小，这样才能碰面。不过这些玩家。难道对于战区兑换的物品没有一点想法吗？
，方晨却是不知。一路走来，他的身旁简直就是各种轰鸣爆炸声音。没有办法，他杀死怪物的时候必然触发尸体炸弹 ，buff 效果完全就是被动性质，无法关闭。这就导致爆炸声音一直疯狂响起。一些准备靠近过来的玩家听到如此爆炸声音，还以为此地拥有某位不可抗敌的生物正在袭击而来，当场直接吓退，不敢贸然前往。为此，方晨真是相当轻松来到 NPC 的区域。NPC 区域的占地面积不算广阔，一眼望去就能望到底。很快，方晨找到一栋塔形建筑物。塔形建筑物的面积很小，说实话，并不像住着中立 NPC 区域的模样。这栋塔形建筑物的门牌挂着一行红色显目提示，样样精品，童叟无欺。童叟无欺。方晨嘴角抽搐，他之前碰到两位中立 NPC 售卖的物品。还是比较偏向黑心一些，不清楚这位 NPC 的性格算不算奸商。接着，方晨开始来到门口，敲动外门，嘴里问道：“咚咚咚，你好，请问有人在吗？”下一秒，塔形建筑物里面传来一道清冷的女性声音：“进来吧。”方晨脸色一正，不过还是打开房门，走进塔形建筑物。顿时，里面内有乾坤，外面看着塔形建筑物的面积相当狭窄，结果。方晨走进里面，却是别有一番天地。房屋里面金碧辉煌，墙壁镶着各种各样闪闪发光的宝石，地面属于一种无瑕白的地板。他踩上去发现略微松软，相当舒适。一些墙挂部件挂着各种各样的长弓，每一柄长弓拥有特殊的元素光芒。其中，方晨看到一柄长弓，这柄长弓浑身闪耀冰火之色，周围的空间呈现扭曲，散发着冰火两重天的气势。还没有靠近，方晨就察觉这柄长弓。必然不凡，只是这些壁挂周围，方晨看到一些氤氲的能量波动而来，看来这是一种防御装置，一旦随意伸手触碰，说不定拥有一些危险。整体的装修看下来，方晨脑海只有一个想法，那就是极致奢华。他第一时间还以为走进古代皇宫一般。你好，旅途者，来我这里，你可代购战区积分，我这里的战区物品可都是不太便宜。这时候，房屋最深处。传来一道清冷的女性声音，方晨听此，抬头看去，顿时，他看到一个金光灿灿的黄座，黄座上方坐着一位身材婀娜的女性 NPC， 她面带白纱，看不到真正的五官容貌，不过她却是露出一双明亮的眸子，如同清澈的湖水般纯净。她皎洁的额头上方更是带着一颗青色的宝石，青色宝石散发一抹青芒，笼罩着她浑身上下，显得格外神圣。头顶上方更是拥有一道游戏提示：“晨曦圣女。”珍妮弗，备注：珍妮弗曾经属于一位光明阵营的圣女，因为一些原因遭遇光明阵营排斥，导致她一直无法离开战区，心中更是拥有遗憾。方晨看着这位 NPC 的备注，暗暗记下对方的介绍：光明阵营的圣女，还被排斥，看来她身上有些故事。这时候，珍妮弗神情惊讶地看向方晨，对方身上传来一种她相当熟悉的光明能量，这让珍妮弗忍不住地询问道：“旅途者。”你可是属于光明阵营的使者，处于战区模式，他可是从来没有遇到光明阵营的使者。方晨听到这番话语，倒是大方承认：“没错，我确实就是光明阵营的使者，刚刚才获得的血脉，百分百货真价实。”这让珍妮服下意识的脱口出：“你可是得要小心。”嗨嗨，抱歉，我有些失言，请你不要放在心上。不过我劝说你一句，小心你接触的每一位光明阵营的生物。说完这番话语之后。珍妮弗看着方晨的目光，更是充满一丝怜惜，就像看着当初无知的他。哎，珍妮弗心中微微叹气。光明阵营说是如此，结果按下所做之事，却是一片昏暗。与此同时，方晨听到珍妮弗的言语，他皱着眉头，心中想到：小心你接触的每一位光明阵营的生物。方晨目前为止倒是没有碰到光明阵营的生物，珍妮弗或许算是一位，但是他好像因为某种原因。流落战区，一直无法离开。不过这是对方的好意，方晨还是微微颔首的说道：“好的，我尽量注意这方面。说正事吧，你这里售卖的战区物品拥有哪些？虽然珍妮弗身上拥有一些特殊的事件，但是对于方晨来说，他也是不太在意。先把正事弄完，他再去了解也是不迟。”珍妮弗更是没有犹豫，朝着方晨开启一个商店权限。一下子，方晨眼前浮现一道全新的界面。界面上浮现着一些战区售卖的商品，只要积分足够，就连 B 级物品都是可以购买。不过
。方晨看着 B 级物品的售卖价格，接近上万，他现在的战区积分就只能购买半件。想想也是 ，B 级物品需要击杀首领之上的怪物才能掉落。这时候，方晨才是懂得空投宝箱的珍贵性质，他能获得就已经捡到便宜。甚至，方晨还有看到一件转职的隐藏职业物品，还有一件改变资质血脉的物品——死亡骑士转职物品。使用过后。你将转职成为死亡骑士，转职过后自动帮你寻找一位死亡战旗的导师，售价三万五千点，战区积分。巨魔血脉，血脉物品使用过后，你将拥有巨魔的血脉，拥有无比强悍的力量与肉体的抗打能力，还能获得巨魔阵营的效果加持，售价五万点，战区积分。贵贵贵！方晨嘴里直呼一声，已经不用思考。珍妮弗这位女性 NPC 绝对也是一位黑商，哪位玩家可以获得如此之多的战区积分啊？就连方晨都是觉得不太可能。第102章打造技能增幅方面 ，NPC 的本质难不成都是奸商吗？方晨神情充满无奈。价格只要定好，玩家根本无法让 NPC 进行改动价格。方晨现在确实看上一些的特殊物品，只可惜，他们都是拥有一个共同特点，那就是相当昂贵。每一件方晨都是买不起。当然，贵不是这些物品的缺点，而是方晨的缺点。如果有钱。他岂会如此畏畏缩缩？早就直接全包，还是积分不够的原因啊！我恨不得杀死299位玩家，最后只留下我这一位玩家。方晨心中感叹起来。原本还以为他身上拥有 6,000 的战区积分，可以来到 NPC 这里疯狂买买买，结果倒好，现实开始击破他的幻想。他只能筛选 B 级物品勾掉，反正根本买不起，还是别碍着他的眼睛，看得怪难受的。不过很快。方晨发现一件熟悉的特殊物品，技能宝石，每颗售价200点，战区积分。他眼前一亮，这玩意可是相当稀缺，处于阿奇尔与吉尔森两位 NPC 手上都是无法购买。没有想到，圣女珍妮弗这里却是可以购买。生存游戏官方，诚不欺我，果然真是拥有一些 NPC 愿意售卖技能宝石，这让方晨对于阿奇尔与吉尔森狠狠打上奸商名称。他开始查看自己身上剩余的技能宝石。发现之前拥有剩下的两颗，还有两颗属于阿奇尔，心情极佳，赠送他的两颗。我现在身上剩余四颗技能宝石，我第七个技能栏位，如果想要开启，必须需要八颗技能宝石才能打开。方晨心中暗道：技能栏位这种东西，自然解锁越多越好，它的底牌越多，保命越有保证。想到这里，方晨开始购买四颗技能宝石，扣除八百点战区积分。他来到第七个技能栏位，点击放下八颗技能宝石。顿时，咔嚓一声，第七个技能栏位开始解锁。只可惜，方晨现在手上没有剑客方面的技能。观看一下奇物种类的货品，方晨开始想到阿奇尔曾经售卖过一种专门定制职业技能的奇物，说不定珍妮弗这里就拥有这种商品。果不其然，他想的没有错误。伴随着方晨来到奇物种类的商品，他成功找到专门定制职业技能的奇物，不像技能盲盒充满随机性质，能不能开到剑客技能？还不太好说，哪怕运气好，可以获得剑客的技能，你满不满意都是不太好说。如果属于定制专门类型的技能，说不定更好一些。只不过，当时阿奇尔售卖定制职业技能的奇物，属于一级的程度。售价方面，当时方晨卖掉很多件装备才能买得起。这次，方晨现在看到的奇物等级却是 C 级，售价高上很多倍。黄雷精华 C 级奇物消耗品，使用过后。特地打造一个适合你的增幅类型职业 C 级技能，售价 2,500 点战区积分。增幅类型的技能，方晨略微迟疑下来，直到现在，他都是没有增幅技能，一直都是处于莽夫状态，碰到怪物直接冲。关键他还真有一直冲的本事，一般的怪物都是顶不住他的一剑，何必需要增幅？增幅方面，方晨拥有 buff 效果就已经秒杀很多技能，但是，我拥有多重施法的 buff 效果。如果触发一个增幅技能，我的增幅效果岂不是瞬间起飞？方晨神情惊愕，开始想到这件事情。为此，他思考片刻，最终选择购买这件奇物，再次扣除 2,500 点战区积分。方晨忍不住开始查看剩余的战区积分，战区积分 2,650 点，勉强还能购买两件 C 级奇物与 D 级奇物。方晨刚刚也是已经看好，他现在比较缺少蓝量值，除去疾风剑芒。此技能不太消耗蓝量之外，他的其他技能还有烈焰羽翼，甚至很久没有动用复制的天赋协议紫瞳，全部都是极其消耗蓝量。
他因为剑客方面的职业，根本顶不住这种消耗，所以，方辰果断选择永久性质增加蓝量值的奇物。涌泉之圣 C 级奇物，使用过后，你的蓝量值永久性质增加 3,000 点，售价战区积分 1,800 点。源泉之石 D 级奇物，使用过后，你的蓝量值永久性质增加800点，售价战区积分650点。最终，方辰剩余200点战区积分，买上一颗技能宝石。直接一毛不剩，不过还好，消费的战区积分其实和排行积分榜单不算共通关系。排行积分榜单就只是计算玩家的最高获得战区积分，哪怕你选择消费，排名也是不会跌落，除非遭遇玩家杀死，你的积分排名才会跌落。一般玩家拿到足够的积分，就来寻找 NPC 兑换战区物品，然后就可以心满意足的下线，回到现实。不然要是死掉，积分清空，简直白忙活一场。随后。方辰开始动用三件奇物，两件增加蓝量的奇物当场使用，很快，他的蓝量值疯狂暴涨，看得方辰真是喜笑颜开。以后他就不会相当缺蓝。紧接着，方辰拿出黄雷精华奇物，选择使用。耳旁传来一道提示：“你正在使用黄雷精华，开始打造增幅方面的技能。由于已经绑定增幅方面效果，你无法选择打造的方向。正在开始打造你专属职业的增幅技能。”请你耐心等待。听到这里，方辰对于接下来的全新增幅技能还是比较好奇的。只要搭配上多重施法，再弱的增幅效果都能强行给你拉满。下一秒，打造提示完成浮现而来，打造未知技能成功。未知技能 C 级，使用者开启技能，攻击范围正 100% 物理攻击正 50% 移动速度正 50% 生命值正 35% 物理防御正 35% 效果持续30秒，冷却300秒。你拥有技能命名的机会，如果后面你不太满意，你还可以修改一次命名。第103章，猎杀时刻，询问问题，好强的增幅技能，而且还不用消耗蓝量，简直完美。就是冷却时间不低，五分钟一次，马马虎虎吧。方晨看着全新未知的技能，他心中充满惊叹之声。他觉得增幅效果的方面是不是有些太多？就比如攻击范围增加 100% 难不成？这是因为我属于剑客职业的原因吗？所以生存游戏默认剑客攻击的范围略微较短，才能特意让我获得那么高的增幅效果。方晨心中思考起来，这要是一位弓箭手获得那么高的攻击距离提升，本身的实力绝对可以获得大幅度的提高。如果随便一个 C 级技能就能带来如此之多的提高，那么方晨以后就得要小心一些。说不定一些弓箭手获得的 C 级技能增加的攻击范围比他还远，再加上。方晨不太清楚此技能能不能拥有进行多次施法就可以叠加增幅效果的作用。一旦拥有此技能，配合上多重施法 buff 效果，这可不是简简单单就能说明的事情。那时候，方晨的攻击距离超级远，目前生存游戏前期的弓箭手，说不定都是比不上方晨的攻击距离。关键是，方晨的技能还可以百分百锁定，这才是最为恐怖的事情。试想一下，游戏里面一把狙击枪隔着300米外围，硬锁你。枪枪打你头，游戏体验想必不用多说吧。弓箭手哪怕拥有那么远的攻击距离，可是他们的攻击可不会锁定目标，除非利用锁定类型的技能。不像方晨，只要抵达一定的范围，他闭着眼睛都能锁定目标。啧啧啧，战区模式对局果然没有白来。方晨心中称赞起来，战区模式对局简直就是为他量身定做，他都想称赞一下生存游戏这次开始更新的全新模式。随后。方晨看着此技能的增幅效果，他开始思考起来，打算为其命名。最终，方晨思考获得一个比较有趣的命名。方晨开始输入四个字体，他将此技能其命名下来：猎杀时刻。等待方晨开启此技能的时候，必然就是猎杀目标时刻，完美符合此技能的作用效果。这时候，黄座上方，珍妮弗摆动白皙的修长双腿叠在一起，他清澈的目光看向满脸笑意的方晨，红唇微微张开的说道。旅途者，看来你相当满意我这里售卖的商品，希望你下次还能再来光顾我的商店。方晨听此，眉毛一挑，现在既然已经弄好他的事情，不如询问珍妮弗一些事情。随即，方晨没有犹豫，他开门见山的说道：“请问，尊敬的珍妮弗女士，我可以冒昧询问你一个问题吗？”顿时，珍妮弗精致的脸庞浮现一抹惊异之色，她沉思一会，最终微微颔首的说道：“你想要询问我一个问题？嗯。”既然你属于光明阵营的使者，
，我可以回答你一个问题，只要问题方面不太过分。”珍妮弗明眼看得出来，方晨就是刚刚转职血脉，成为一位光明使者，他根本不懂光明阵营的真正险恶之处，并且方晨的等级过低，一般真正的光明使者等级还是较高，起码不会低于三十级，再加上。战区这种偏僻的地方，光明使者可是不太愿意来到这里。如果可以，珍妮弗自然想要离开这里，只是不太可能。想到这里，珍妮弗清澈的目光开始浮现一抹忧愁。与此同时，方晨听到珍妮弗的答应，他神情一怔，还以为珍妮弗不愿理会他这种请求，没有想到答应的原因就是方晨属于光明使者。为此，方晨思考说辞，最终他开口问道：“请问？”你刚刚提示我，打算让我小心光明阵营的生物，这是为何？你能不能说清楚一些？顿时，珍妮弗忧愁的目光微微变化，她张张口，却是无法说出真相。这，成为光明使者的那一刻，方晨就已经无法脱离光明阵营。想要脱离，可是得要请求光明教主。不过，光明教主的性格，珍妮弗可是相当清楚。方晨只要敢于提出如此请求，必然不会拥有很好的结果，而且。一旦面临更高级别的光明生物，方晨根本无法反抗。光明使者的血脉虽然还算不错，但是如果碰到更高级别的光明血脉，对方还能全面压制你的实力。到时候，你再强，面对高级的光明血脉都是无能为力。你更换一个问题吧，我要是续说出来，你肯定不会相信。珍妮弗摇摇头，她无法说出真相。心中向往光明的方晨，要是清楚真相，或许将会情绪崩溃。当然，这是珍妮弗想象的。他认为方晨属于一位向往光明的使者，对于光明阵营拥有极高的崇敬之心，任何诋毁光明阵营的言语都是听不得，所以他不愿摧毁方晨心中的幻想。不过，这要是让方晨清楚真相，他肯定嗤笑起来，嘴里高呼着“狗屁的光明阵营”。他对于光明阵营一点崇敬之心都是没有，只要敢惹怒他，他直接屠掉；只要你敢露血条，属于敌方。方晨都是想要碰一碰，拥有真实伤害。他可不怕一些高级的生物，除非这些高级生物拥有抵抗真实伤害的手段。为此，听到拒绝的方晨，他连忙摆手反驳说道：“不不不，我觉得此问题不太过分吧？我看你刚刚也是打算回复我的，只是你突然反悔，不愿回答而已。”话音落下，珍妮弗满脸奇怪的看向方晨，他嘴里悠悠的说道：“你确定？你很想清楚？我警告你，这对你幻想之中的光明阵营可是不太一样。”方晨微微笑道：“如果你想要我更换一个问题，这也不是不可以。这样吧，我想要清楚，珍妮弗女士，你现在无法脱离战区的原因，似乎因为光明阵营的原因。”当时，珍妮弗的备注介绍里面可是叙说着她因为一些特殊原因，光明阵营让她无法离开战区，这就导致方晨对于光明阵营拥有一定好奇之心。配合上后面珍妮弗所说的言语，让他以后小心光明生物。对此。方晨此刻对于光明阵营的生物，更是拥有一定的警惕之心。光明阵营究竟拥有何种古怪？他想要搞清楚，搞不好下一次碰到光明生物，方晨说不定还得斩杀对方。什么狗屁光明阵营同胞，只要增加经验，可以爆掉装备，杀就完事。第104章，证明机会，领主生物。你的第二个问题真是有够大胆。珍妮弗略微汗颜，听着方晨另外一个问题，还真是无法回答。为何他无法离开战区？此问题已经涉及光明阵营的核心机密。不过，他对于光明阵营已经失去信任，真想要回答，那也是无所谓。只不过回答过后，他并不会有事，反而方晨倒是有事。正所谓，一些事情隔墙有耳，一旦说出光明阵营的机密，很有可能让光明教主清楚。到时候，方晨的下场就是相当凄惨。要不是无法脱离光明阵营。珍妮弗早就不想成为所谓晨曦圣女，她现在只不过就是一个可怜的囚犯，无论如何都是难以离开战区这座监狱的囚犯而已。幸好他背景特殊，光明教主拿着他没有办法，不然晨曦圣女早就已经消失。为此，珍妮弗沉思片刻，最终她神情悠悠的说道：“我还是无法回答你，你实在过于弱小，清楚这些真相就只会害死你。你走吧，而且……”要是方晨得知他碰见高级血脉的光明生物，到时候如同一位奴隶一样无法抵抗，想必也是难以接受吧。明明才刚刚成为光明使者，但是光明阵营的生物如同金字塔一样，处于越高
你能命令的光明生物就能越多，只要没有达到顶端，你永远都是无法掌握自己的生命。顿时，方晨听见这番话语，眉毛一挑，很弱小，别闹，他可是强大着呢，不管哪方面都是格外的强大。不信，信不信？他直接掏出来。要不是珍妮弗属于一位女性 NPC， 方晨指不定来上一些荤段子。为此，方晨沉吟一声，冷静反驳道：“一位玩家的弱小。”并不是你一眼就能看穿的。我想让你给予我一个机会证明，我其实拥有很强的潜力，因为我真的很想清楚光明阵营的古怪之处如何。珍妮弗多次拒绝回答，看来光明阵营真是拥有一定的古怪之处，这让方晨对于光明使者形态都是拥有一定排斥之心。鬼清楚，有没有所谓后遗症？命运临头，要是这种垃圾血脉真想害死我，你可是得要保护我。方晨心中开始保佑起来。他可是清楚，命运临头拥有一定意识，想必命运临头不会让他这位使用者死亡。伴随着这番想象，方晨脑海深处闪耀七彩光芒的命运临头，一直没有动弹的他，此刻微微摇曳起来，七彩光芒不停绽放，仿佛正在回答着方晨的言语。这让方晨都是微微感应得到。看着拥有如此反应的命运临头，他心中开始平静下来。拥有命运临头，区区光明使者垃圾血脉，想要害死他。没门！要是惹及命运临头，鬼知道他还会不会再次自主进化。而且，要是惹及方晨，他直接头头，说不定拥有改变血脉的 buff 效果呢。与此同时，给予你一个证明的机会。珍妮弗神情惊异起来，哪怕你拥有光明使者的血脉，你处于战区也不是无敌。当然，如果你碰到玩家，你开启光明使者的血脉，基本没有玩家打得过你，除非对方也是拥有血脉。所以。我要是下达一个任务指令，必然不是让你击杀玩家，而是让你击杀战区里面极强的土著怪物。我再问你一次，如果你想要清楚光明阵营的真相，确定想要证明自己吗？说不定你还没有完成，就已经被这里的土著怪物杀死。他也是被方晨这股求知欲为此感到无奈。不过，方晨真是想要清楚，他也不是不能叙说出来，但是必须得要证明方晨拥有一定的实力，不然他叙说真相之后，到时候。必然拥有光明生物，寻找方晨上门。珍妮弗可不想害死方晨，方晨可没有他这种特殊的背景，想让他这种普通玩家死掉，简直无比轻松。另一边，方晨听见珍妮弗没有当场拒绝，他微微笑道：“你这是已经同意吗？”珍妮弗听此，精致的五官此刻却是充满无奈。你确定想要证明自己？我可是不会手下留情的。如果你连我要求都是无法做到，清楚真相的你。必然很快就是死到临头。方晨仿佛没有听见珍妮弗的警告，依然还在自顾自地说道：“珍妮弗女士，麻烦告诉我，我需要干掉谁，才能让你承认我。”下一秒，珍妮弗深吸一口气。既然方晨一直这样叙说，她打算准备下达任务指令。不过最后，她还是劝说道：“我没有开玩笑，按照你现在的实力水平，你根本打不过他。他可是一位领主生物，霸占着战区极多位置的真正霸主。要知道，领主生物可是拥有血脉。”虽然他的血脉相当斑驳，并不如你的光明使者血脉，但是你们的等级差距很多。他可是二十级的领主生物，你才不过十一级，你觉得打得过吗？并且我继续告诉你，如果你连这种领主生物都是无法打得过，你连一位真正的光明生物都是无法战胜。据他所知，光明生物每一位起码都是三十级以上，最弱的生物都是首领。虽然只是首领，但是他们的血脉远超一些普通的血脉。要是完全爆发起来，完全可以如同领主生物一样，并且这些光明生物获得的光明阵营效果，完全远超方晨这位光明使者。使者就是光明阵营里面最低级的血脉。就算这样，你也是打算想要挑战吗？最终，珍妮弗神情悠悠的询问。想必，此时的方晨已经清楚困难吧，不如就此退去。然而，珍妮弗开始愣在原地，因为此刻。方晨满脸自信，一身狂暴的战意，浑身涌起，语气坚定地说道：“领主生物吗？我好像没有屠杀过呀、啊，倒要见识一下，第一位杀掉这种领主生物的玩家可以奖励何种方面的东西呢？真是拭目以待。”嘿嘿嘿，希望他可以顶住我的一套连招，别死得太快。第105章，开始前往，准备屠杀。你真有把握吗？现场听到方晨如此言语，珍妮弗精致的五官充满震惊之色。究竟方晨这是过于自傲呢，还是方晨真有本事呢？
，他不太清楚。至少处于方辰这种年龄与等级的玩家，一般情况根本无法越级斩杀领主生物，能斩杀首领怪物就已经相当逆天。越级挑战哪有如此简单？再加上，据他所知，这位霸占战区最多区域的领主生物天生拥有的自带天赋可是不太简单。一般的攻击可是无法打中这位目标的，哪怕就是玩家的锁定技能，那也是如此。根本无法接近这位领主生物，只要这位领主生物开启天赋，任何的攻击显得如此不堪一击，那是因为两者不是处于同样的空间，不在同样的空间，你的攻击谈何真正击中目标？我哪来的把握？说实话，直到现在我就没有输过。听到珍妮弗的言语，方辰神情自信的说道：“嗯，羽蛇神使那次应该不太算吧，顶多就是他返回现实，暂时逃离而已。”方辰也是没有真正输给对方，只是打算养精蓄锐，最后强势斩杀对方。为此，珍妮弗沉默片刻，最终她表情复杂的说道：“如果你真能斩杀这位领主生物，奖励方面，我商店里面的任意一件商品随你挑走一件。”听到这里，哦，还有这种好事？方辰眉毛一挑，他可是有些眼馋珍妮弗的商店物品。当然，这种好事一般玩家似乎无法完成，就连方辰。他能不能斩杀这位领主生物，还是有待现场观察才能说明一下。我来告诉你，这位领主生物的位置其实就在这里。我想你应该也是清楚。珍妮弗开始叙说，方辰目光看去，发现正是他之前观望的一个区域位置。此位置霸占很多战区的区域，整体的颜色呈现深灰之色，显得格外灰败。不过方辰倒是没有惊讶，反而他还在喃喃自语：霸占如此之多位置，他的属下。肯定拥有不少将领怪物乃至首领怪物吧？啧啧啧，要是全部杀死，经验值岂不是疯狂暴涨？战区可真是一个快速升级的好模式。正好我也是准备快要升上十二级，一波图完这里的区域，绝对暴升数级吧！上方黄座，珍妮弗现场听得到方辰的喃喃自语。这位旅途者真是有点奇怪，他神情略显无语的想到：方辰的神经是不是不太对劲？哪有对于如此之强的生物，还能抱有一丝贪念的？一般情况，你不是相当紧张吗？就在此时，珍妮弗仿佛想到一件特殊的事情。等等，如果战区模式三方阵营的玩家就只有剩余一位，到时候这位玩家就会被排斥离开战区模式，默认算是这位玩家处于第一名，开始把他传送返回现实，暂时给予他一张留存战区的符印，避免他成为最后一位玩家，导致还没有杀死这位领主生物就被排斥离开。想到这里，珍妮弗脸色一正。等等。他是不是不太对劲？居然信任方辰，还真能杀死领主生物。十一级玩家杀死二十级领主生物，有点搞笑吧？光明使者的血脉可无法强到越级挑战杀死领主生物的程度。接着，珍妮弗快速甩甩头，抛开这些繁杂的想法，他开始点击方辰这位玩家交易请求，发送一件物品过去。顿时，方辰这里接收得到一个全新物品——战区留守之符，特殊道具，持有此符。可以长时间处于战区模式对局，备注：就只是可以长时间待在战区。如果玩家死亡，还是得要返回现实。方辰眼前一亮，连忙同意选择接下。看来这就是接受任务的好处吧？想想也是，他的任务可是不太简单。下一刻，珍妮弗已经交代所有事情。方辰开始对着珍妮弗稍微行上一个绅士礼仪：“珍妮弗女士，请你等着我凯旋而归，我将带着这位领主生物的头颅亲自送上给你。”珍妮弗听此，秀脸微变，连忙摆手拒绝：“没必要，那家伙丑不拉几的，我可不想要看到那颗头颅。”说完，他却发现方辰已经离开塔形建筑物内部，倒要瞧瞧看，你能拥有何种本事？你要真能拥有很强的本事，真把光明阵营的险恶之处告诉你，那也是无妨。珍妮弗没有懊恼，她带着一枚青光戒指，戒指里面浮现掏出来一颗水晶球，开始施展一个小型监视魔法，顷刻间。光滑无比的水晶球表面，开始浮现方辰时时刻刻的场景。处于战区里面，珍妮弗绝对就是最强。要不是他无法插手战区模式对局，隔壁的领主生物，他早就已经弄死。与此同时，方辰离开珍妮弗这位 NPC 区域之后，他目光瞥向右上方，那里显示着本场剩余的玩家，剩余玩家87位，还有不少位玩家啊。路上如果碰到，顺手斩杀皆可。方辰决定下来，反正拥有战区留守之符，他也是不怕遭遇排斥离开。前提不能淘汰死在这里。接着
。方晨打开地图，看着领主生物的区域，发现不算很远。按照他现在的移动速度，不到三分钟就可以抵达。暗夜，给我上加速！这次带你吃香喝辣的，让你升上首领怪物。对此，方晨微微笑道：“多谢主人的好意。”夜黑卷者，一直隐藏方晨身上的暗夜，他乖乖照做，开启技能，当场让方晨的移动速度。提升 120% 持续30秒。他可是清楚方晨的真正实力。当时方晨想要孵化他出来，亲自斩杀一位首领怪物，并且把对方的血液浇灌到他的封印外壳。虽然这次的怪物困难上升一个品阶，不过暗夜还是相信着方晨。方晨拥有这样斩杀领主生物的实力，暗夜如此相信方晨，还有一个原因，主要就是方晨的身上时不时传来一股远古威压世间万物的气息。这种气息。方晨平常无法感受得到，但是平常最接近方晨的暗夜，每次察觉这股气息，他仿佛就要窒息一样，就好像某位强大的意识生物，他似乎无处不在，并且正在若有若无盯着他。只要他想对于方晨有害，说不定就要遭遇这位意识生物的反击。第106章： 3 0 0米外一剑屠杀。很快，方晨抵达深灰色的区域，一路上倒是没有碰到玩家。毕竟这里可是最强怪物的地盘，一般玩家脑子只要没病，都是不太愿意过来这里。只是方晨来到这里，他开始发现氛围不太一样，那就是这里拥有大量随处可见的怪物，普通怪物与精英怪物随处都是，每位怪物的等级起码都是十级。甚至方晨看到一位将领生物驻扎一个营地之中，如同一位小队长一样，随意吩咐普通怪物与精英怪物，他自己则是身后安排两位仆从。按摩捶背，这两位仆从看上去还是女性的怪物，只不过处于方晨眼里，真是相当丑陋，浑身黑毛，鼻孔粗大，这能算是怪物种族的美女？整体下来，这位将领怪物显得格外的惬意。看到如此场景，当场缠的方晨手里的狂血舞剑都是差点拿不稳。这这里怕不是就是天堂啊？真是不可思议！方晨找上半天的怪物，原来都在这里啊！不早说，有点希望，我的被动技能。无尽杀戮，说不定屠掉这里的怪物就能开启第一阶段。方晨想要擦去嘴旁的口水，发现根本没有，只不过手中的狂血舞剑剑身不停闪耀一抹冷芒。为此，方晨开始吩咐起来：“暗夜，你等下不要跟着我，我怕你跟不上我，导致出现危险。”暗夜听此，他微微点头，清楚自己一直跟着方晨，说不定还让方晨畏手畏脚，这让暗夜有些郁闷。他是不是有点太弱？忽然感觉有点帮不上方晨。如果我能拥有很强的血脉，那该多好！想必这样就能帮上主人吧。暗夜心中开始奢望着，他根本不太清楚，他自身就拥有着一种特殊的血脉，还是一种已经完全灭绝的血脉。顿时，暗夜体内深处的血脉仿佛听见他的言语，开始蠢蠢欲动，即将挣扎而出。怎么回事？暗夜忽然察觉呼吸不太流畅，可是这种感觉消失很快，他还以为刚刚出现幻觉，就没有在意。与此同时，方晨看到暗夜离开他身上之后，他背后开始伸展出来一双带着烈焰光芒的羽翼。轰！鲜红的火焰开始绽放，方晨的身影开始飙上十米的半空，猛地冲向这些怪物营地的地盘。一瞬间，方晨的身影开始闪烁，来到怪物营地上方。猎杀时刻，就让我试试看，我的攻击距离究竟拥有多远？方晨嘴角浮现一抹腹黑的笑意。与此同时，方晨的身影骤然浮现怪物营地的上空，敌袭！全体注意！一位精英怪物拉动警报摇铃，顷刻间，入侵者。我们的老大一直没有选择惹事，你们这些外来的入侵者还敢过来老大的地盘？真是找死！入侵者在哪？我来对付他！坐镇于此的将领怪物猛地站起，他嘴里高呼一声，伴随着话音落下，这位将领怪物不可一世的态度骤然改变。只见天际上方，璀璨耀眼的数十道剑芒劈天盖地。疯狂坠来，怎么回事？入侵者在哪呀、啊？我都没有看到他，我就已经被攻击。这位将领怪物神情惊恐，释放技能，身影暴闪，远离原地。然而，伴随着将领怪物回头一瞧，这一刻，他吓得心跳骤然停止下来。主要就是那些璀璨的剑芒，居然还在跟踪着他。不要，怎么还可以这样？耍赖皮！将领怪物哀嚎一声，迫不得已释放自身的防御技能，打算硬抗。只是，一道璀璨耀眼的剑芒击中他的身躯，骤然浮现一道恐怖的物理伤害。一万八千六百六十八，只是一道剑芒
打的这位将领怪物，血量暴跌，当场生命灭亡。入入侵者很强，快禀告老大，他起码拥有首领生物的实力。临死前，将领怪物的目光骤然看向最近的三十米之外一位精英怪物，他下意识的想要呼唤说出去，却是发现根本无法说出口。接着，他的意识开始消亡。下一秒，数十道风元素之刃铺天盖地，疯狂坠下，狂暴无比的锋锐气势。瞬间切碎将领怪物的肉体，紧接着，一股恐怖无比的爆炸能量开始聚集起来，轰隆！伴随着一声轰隆巨响，五十米的范围骤然开始爆炸，地面开始凹陷下去，浮现一个不知深浅的坑洞。只是这道爆炸声音才刚刚响起，三十米之外，还没有听到将领怪物临死前言语的一位精英怪物，遭遇这股爆炸余威的袭击，血量一瞬之间直接暴跌最低，当场灭亡。他的死亡再次导致一声轰隆巨响爆炸。由于营地的怪物相当密集，接下来发生的爆炸声响如同烟花一样，噼里啪啦，轰隆轰隆，疯狂响起。天际上，方晨早就远离怪物营地的上空，他躲在远处，看着怪物营地的位置不停产生爆炸的烟花，心中暗道：这才是暴力的美学。不过，他现在的攻击范围实在有点离谱，方晨都是有点难以置信。刚刚。他运气比较好，释放猎杀时刻，触发五次多重施法，直接叠加极为恐怖的增幅效果。攻击范围正 500% 物理攻击正 250% 移动速度正 250% 生命值正 175% 物理防御正 175% 效果持续150秒，所有增幅效果全部增加5倍，就连持续的时间都能增加5倍。方晨还以为这是 bug 漏洞，不过他本来就相当 bug， 很快就是没有在意。原本方晨本来的攻击距离65米之内的范围全部都能击中，现在他的攻击距离开始拥有325米之远。由于无法看见目标，就无法进行锁敌，所以方晨刚刚展开烈焰羽翼，他特地升空，看到将领怪物的瞬间，催动疾风剑芒，精准锁敌目标。下一刻，方晨动用突袭冲刺，触发三次瞬移，连忙跑路，避免尸体的爆炸，准备把他席卷进来。很快。最后一声爆炸声音开始停止，方晨目光看去，发现刚刚还有很多怪物的营地，此刻已经满目狼藉，没有一处地方算是完好无损，更多地方都是坑坑洼洼，炸的地面都是下沉数十米，整体的场景仿佛浮现一个陨石坑洞一样，地面上更是怪物死亡爆掉一些亮晶晶的掉落物品。方晨没有第一时间过去，他反而查看自己的被动技能，无尽杀戮，普通怪物六六一百。精英怪物十分之十，将领怪物一一，还有一小半。方晨神情惊喜，这里的区域如此广阔，想必再次屠杀一个或者两个怪物营地就能解锁第一形态。到时候，他的攻击距离怕不是还要再次翻倍？千米锁敌，死！想想似乎有点恐怖。就在此时，这片区域深处开始浮现一股狂暴的气势，天地变色，一股昏暗的乌云开始弥漫而来，隔着极远。方晨都能感受得到，哟，醒啦，洗好脖子，老子准备上门屠你。方晨微微侧目，他觉得多半就是这位领主生物。对此，他没有犹豫，开始落到地面，捡取地面上的掉落物品，马上带着暗夜前往下一个怪物营地，争取这位领主生物还没有反应过来的期间，能让方晨解锁第一形态的无尽杀戮。第107章，成功解锁第一形态，不到片刻。方晨带着暗夜开始伸进这片区域，果不其然，他的想法没有错误。这片区域的土著怪物相当繁多，还没有过去二十秒，方晨再次看到大量的怪物。这次的怪物数量极多，很有可能就是两个阵营的怪物正在集合起来。此刻，这两个阵营的怪物开始有序撤退。刚刚的连环爆炸足以说明一些事情。这时入侵者到来，而且实力不俗，第一位将领怪物都是无法抵挡。现在只有请出首领怪物，乃至这里领主怪物，才能抵挡入侵者。想跑？你们要是跑掉，我的无尽杀戮岂不是无法升级？方晨嘴角勾起一抹残忍的笑意，举起手中的狂血舞剑，精准锁敌 buff 效果，配合其他的技能效果，已经强行扩充来到325米。只要方晨肉眼可以看到的目标，皆可锁敌。幸亏他得到光明使者血脉的增幅进化，这让方晨的肉眼可见距离。哪怕现在隔着三百米之外，他都能看得相当清晰。一下子，催动疾风剑芒
触发三次多重施法，一共二十道风元素之刃，携带充满锋锐的气势，铺天盖地，浮现天际，开始猛地袭去。目标所敌，跑在阵营最中央的一位精英怪物。下一刻，二十道风元素之刃经过方程的远程操控，精准命中这位目标，所有伤害全部打在这位精英怪物的身上。这位精英怪物正在承受人生无法言明的恐怖伤害。如此恐怖的所有伤害，一旦堆叠起来，哪怕尸体炸弹爆炸伤害，就只有 50% 那也是极为恐怖。如果首领怪物处于中央爆炸点，说不定都是得要惨死现场。一瞬间，轰隆，艺术就是爆炸，一朵爆炸妖异的蘑菇云开始浮起。这位精英怪物处于最中央的区域，惨死的瞬间，爆炸的余威骤然席卷周围的怪物，接着连绵不断的爆炸声响开始疯狂传来。方程隔着极远，都是察觉一股扑面而来的热量正在围绕他的身旁，足以说明刚刚的爆炸能量究竟拥有多可怕。下一秒，叮，你成功升到十二级。方程耳旁传来一道游戏的提示，他脸色一正，没有想到屠杀两个怪物阵营，这就已经升级。看来这些怪物的经验还是相当丰厚。为此，方程瞄上一眼属性界面，发现他现在只要升级基础属性的增加，每项可以增加五十点。要知道，人类血脉的时候升上一级，每项基础属性才不过增加两点，少得可怜。可是，拥有光明使者血脉却是足足翻上二十五倍，并且，他现在每次升上一级，还有五十点基础属性可以分配。对此，方晨把这些可以支配的基础属性全部添加力量之上，体质方面再次暴涨。他现在的体质已经超过正常人类接近上百倍，哪怕说是一位小超人都是不太过分。现实的热武器子弹都是无法打穿方晨的肉体，不过避免作死的情况，方晨可不会硬抗。能躲，为何要抗？紧接着，一道浩瀚的猩红能量忽地开始住进方晨的体内，他察觉自身正在发生天翻地覆的改变，他神情一怔，心中狂喜。难不成无尽杀戮已经解锁第一形态？为此，方晨连忙查看，无尽杀戮普通怪物一百斜杠一百，精英怪物十分之十。将领怪物一一，你已经完成第一形态的解锁需求，开启第一形态，无尽杀戮。你的攻击距离，永久性质增加150米，普攻与技能都能攻击远处的目标。备注：虽然你已经拥有150米的攻击距离，但是请你注意，普攻远处目标的时候，容易遭遇目标躲避。技能如果没有锁定效果，自然也是难以命中目标。第二形态无尽杀戮解锁开始启动，精英怪物十斜杠一千，将领怪物 1% 首领怪物零十。领主生物零一，一旦完成，开始解锁第二形态无尽杀戮。方晨认真看完这些话语，最终他神情惊愕，无尽杀戮的效果居然如此朴实无华，就只有永久性质增加150米的攻击距离。等等，多种技能配合下来，简直无敌。方晨忽然想到一件事情，他获得的一个技能剑气弥漫，可以增加使用者 30% 的攻击距离。那么？如果没有计算方晨精准锁敌 buff 50米的效果，此刻方晨的攻击距离开始达到195米，配合精准锁敌 buff 效果，强行拉到245米，并且还有罪过于妖孽的增幅技能猎杀时刻，一旦触发五次多重施法，直接 500% 增加攻击距离。只是不知为何，这次触发五次多重施法，没有计算本身使用猎杀时刻的第一次效果，不然。方程可以足足拥有 600% 的提升攻击距离，不过也是无碍，增加 500% 的攻击距离就已经相当逆天。整体开始计算下来，此刻的方程，他足足拥有 1,225 米的攻击距离。我这是开挂吧？就连方程都是忍不住吐槽道：“千米爆头，这种枪战游戏才能碰到的事情，现在开始出现他的身上。不过拥有一个问题，我能不能看清千米之外的事物？毕竟精准锁敌的 buff。”建立处于我的眼睛，能不能看中目标？如果目标躲在掩体，或者我根本看不到，就无法选择锁敌。方晨想到这种问题，他开始眯起眼睛，看向远处，打算检查自身的视力。三百米外看得清晰，五百米外依然如此。不过达到八百米之外，视野方面就开始略微有些迷糊起来。千米之外可以说是有些无法认准事物的真实面目，但是勉强可以认出一个事物的原型，不太够啊。我以后的攻击距离肯定越来越远，现在看着一千米都是有些勉强，以后看着更远岂不是更难？方晨挠挠头，如果拥有一个鹰眼的视力，那该多好！下一秒。
他嘴角浮现一抹腹黑的笑意，想要鹰眼的势力，简单，只要拜托一下，命运临头，说不定就能拥有。嗯，最好弄上一个贼有用的眼睛方面 buff。希望命运临头懂点事啊。第108章，金色传说透玉之眼。我现在身上剩余四次抽奖机会，必定拥有一次抽中深红永恒 buff 效果，直接头头。想到这里，方晨的意识开始伸进脑海深处。再次看到闪耀七彩光芒，命运临头，方晨脸上尴尬的笑笑，仿佛正在叙说着：“那啥，我又来麻烦你一趟了。”不过命运临头没有任何反应，依然相当冷淡的漂浮着，时不时头面还在闪耀着各种各样的光芒，白、蓝、紫、金、红，仿佛诱惑着方晨，赶紧头头。看到这里，他嘴角抽搐起来，觉得下次命运临头自主进化，最好搞上一个可以回答他。这位使用者的生意，为此，他现在处于领主生物的地盘，可不能随意浪费时间，直接催动头头。下一刻，命运灵头开始疯狂旋转，最终停止下，一道璀璨耀眼的金色光芒开始闪耀方晨眼前。这是方晨第三个金色传说的 buff， 第一个多重施法，方晨最过于经常使用的 buff， 第二个玲珑千面，可以复制目标的天赋，碰见越强的目标，这种 buff 效果越是有用。直到现在，方晨才使用过一次。主要三方阵营的玩家天赋稍微普通一些，没有起眼的地方，他也是懒得复制，避免协议子童遭遇覆盖掉。现在羽蛇神是已经死亡，他就是最后一位协议子童使用者，真正的正版。而且这次方晨打上领主生物天赋的主意，打算偷偷复制下来，直接给予对方一个惊喜。不知这次第三个金色传说的 buff 属于哪种方面？紧接着。一道系统提示音浮现方晨耳旁，你获得随机 buff 效果。透玉之眼，金色传说。透玉之眼，你的眼睛可以看见一般生物肉眼无法看到的事物，例如肉眼无法看见的颜色、电磁波，还能对于物质的运行具有上百倍的观测能力，清晰捕捉到运动轨迹，并且你的目视距离极远，甚至你还可以让指定目标产生幻觉效果。备注：长时间动用透玉之眼将会一直消耗你的精神力，比如看向极远处的时候消耗精神力，催动幻觉效果的时候。也是如此，方晨神情凝重，看着这次的 buff 效果。最终，他目光惊异看着命运灵头，方晨恨不得当场喊上一声：“大哥，还是你最懂小弟啊！”他数秒之前，刚刚说着想要获得一个眼睛方面的 buff， 没有想到命运灵头直接当场安排上。还好这次没有嘴贱，要是刚刚喊上，如果我能抽到一个眼睛方面的 buff， 直接扣除十年寿命，我直接当场血崩。方晨心中庆幸着。自从上次被命运灵头坑过，他可是不敢随意口出狂言。还好，经过光明使者血脉的增幅进化，他的寿命早就已经增加来到数百年。之前扣上一年的寿命，还是洒洒水，小意思。随即，方晨对着命运灵头再次表示一次感谢，然后他开始退出脑海深处，意识重新回到本体。方晨猛地睁开眼睛，只见他瞳孔拥有特殊的改变，整体开始呈现银白之色。瞳孔的深处，更是拥有一颗缓缓旋转的菱形物体，如同收缩晶片一样。刚刚他看着千米之外的场景，开始模糊起来的事物，此刻已经清晰无比，而且自带放大功能。换句话说，如果这是一位人类，这位人类身上的每一个毛孔，方晨都能看得清清楚楚，好神奇！并且自带放慢效果与放大效果。方晨面露震惊，处于方晨的视野里面，周围的环境如同一根一根漆黑细线。仿佛描绘图画世界一样，这让他更能容易捕抓所有的运动物体。空气之中的灰尘颗粒，他都能看得相当清楚。并且，还有一个特殊的地方，方晨的目光开始看向一堵墙壁。接着，墙壁忽然消失，墙壁后面的事物开始浮现方晨眼前。透视效果，方晨嘴巴微微张开，对于透玉之眼开始拥有一个比较客观的全面理解。还有一个最主要的事情，方晨目前暂时无法动用。那就是，透玉之眼拥有一种可以让指定目标产生幻觉的效果，这才是它为何可以成为金色传说 buff 品质的效果。可惜目前出现方晨眼前的怪物，早就已经死绝，一个不剩，他也是难以动用这种效果。当然，旁边还有一位目标，那就是暗夜。不过想着暗夜属于他的宠物，方晨对着宠物试验全新的 buff 效果，这可是不太好啊。鬼清楚，他指定一位目标产生幻觉之后。后面还会不会产生后遗症？有机会找到一位怪物试试看。
，方辰心中决定下来。随后，那股狂暴无比的生命气息已经开始彻底苏醒起来。不过，第二阶段的无尽杀戮需要杀上那么多怪物，真是有点麻烦。普通怪物已经去掉，精英怪物杀上一千只，我去哪里找到那么多啊？将领怪物都要杀死一百只，真以为这是大白菜吗？首领怪物，嗯，如果看到就杀，十只而已，应该不算很难。至于领主生物，此地拥有现成一位。不杀白不杀，现在只能慢慢积攒。方辰略微无奈，他之前杀死的怪物根本没有叠加计算下来，看来他得要重头开始。为此，周围地盘的怪物，方辰也是已经杀上不少。剩余的营地怪物再次听见一声震耳欲聋的爆炸声音，估计早就已经跑掉。此刻返回最深处的区域，想必正在请求首领怪物乃至领主生物出击。有趣，这次直接打上大本营吧。猎杀时刻的持续时间还有上百秒，完全足够。方辰神情风轻云淡，开始煽动背后的烈焰羽翼，冲向最深处的区域。透玉之眼更是启动着，直接拉伸最远距离，一千米、两千米、三千米，直到五千米。方辰的眼睛开始发疼，过后他连忙停止下来，估计就是他的精神力量不算很够，如果再次拉远距离，说不定容易伤到真实眼睛的本质。不过已经足够。五千米，这种距离，方辰可以第一时间清楚对方的企图。接近一千米之后，就是他的表演时间，一场华丽的屠杀，亲自表演一次。千米之外，取你首级。第109章，跑得很快，你追得上。与此同时，随着方辰再次灭杀两只队伍营地的怪物，剩余的营地怪物慌忙的逃窜，来到区域最深处。很快，区域最深处，两只体型庞大的异兽。看着在场营地队伍的将领怪物，语气充满凝重的询问道：“入侵者的实力如何？你们可有看见？”他们则是领主生物的两位同胞兄弟，目前没有弄清入侵者的实力，他们两位不敢随意动手，毕竟他们的实力就只有首领生物的程度。虽然已经挺强，但是面对未知的入侵者，鬼清楚对方的实力有没有达到领主生物的地步。一旦入侵者达到领主生物的地步，他们过去面临入侵者，完全就是找死。领主生物拥有血脉，开启血脉，实力疯狂暴涨，完全可以一瞬之间就碾压死他们。紧接着，经过两位首领怪物的现场询问，在场的将领怪物面面相觑，不知如何回答。没有任何一位怪物可以清除入侵者的实力，毕竟看到入侵者的怪物目前已经完全死绝，没有一位怪物存活下来回到这里。就在此时，一位精英怪物缓缓举起手臂，他神情痛苦地说道：“两位首领。”我的弟弟属于第七梯队的一位精英怪物，我与弟弟属于双胞胎，天生比较特殊，拥有一种心灵感应，危急情况利用一些特殊的手段，甚至可以远程传达一些消息。我的弟弟临死前传达一些信息给予我，那就是入侵者可以一剑斩杀一只将领怪物，并且入侵者隔着极远的位置就能杀死对方。话音落下，两位首领怪物皱着眉头凝思起来，隔着极远的距离就能斩杀一位将领怪物，对方的实力。起码拥有首领生物的程度，为此，两位首领怪物连忙追问这位精英怪物：“入侵者隔着多远可以击杀目标？”这位精英怪物茫然的摇摇头：“我不太清楚，我的弟弟就只有传达给予我刚刚的那些信息，至于多远的攻击范围，我也是无法清楚，实在抱歉。”这让两位首领怪物略微叹气：“要是可以清楚入侵者的极限攻击距离，对于他们怪物来说，这就是一种相当有利的情报。”根据这种情报，还可以与入侵者拉开一定的范围差距。随即，两位首领怪物吩咐道：“你的弟弟临死前能带来一些情报，就已经相当不错。这样吧，待会你去寻找你的将领队长，找他领取一些奖励，算是你弟弟的补偿金。”听到这里，这位精英怪物痛苦的神情骤然改变，充满狂喜。多谢两位首领，果然，怪物还是无情。已经死掉的怪物，何必需要留情？随后，两位首领怪物。低语讨论起来，二哥怎么办？我也是不太清楚。大哥刚刚苏醒，他现在对于周围的空间略微有些不太熟悉，现在无法撕开空间裂缝，前往一空间。可能因为他沉睡太久，导致空间层次的方面再次开始突变。你也是清楚的，大哥性格极其谨慎，如果没有把握的事情，他绝对不会出手。现在天赋方面还没有熟悉的情况，更加不会动手。说到这里，两位首领怪物满脸无奈，他们的大哥天生自带的天赋相当特殊。可以强行撕裂空间裂缝，前往一空间。
处于异空间。由于空间的层次不同，外界的所有攻击根本无法击中他们的大哥，哪怕就是锁定，那也是不太行。毕竟，你技能锁定，不可能锁定得到异空间里面。这时候，他们的大哥可以脱离异空间，返回现实，对于目标进行恐怖的袭杀，完全就是神不知鬼不觉。然而，这种便利天赋拥有一些要求，那是因为。空间的层次一直都会变化，使用者必须长时间熟悉空间的层次。很有可能，你睡觉的时候，空间层次开始突变，你忽然无法撕裂空间裂痕，导致无法前往异空间。现在他们的大哥就是面临如此地步。沉睡苏醒起来，发现空间层次不对，当场直接懵逼。现在还得重新熟悉空间的层次，熟悉一定程度之后，才能撕裂空间裂缝。对此，经过一番讨论。处于三 D 位置的首领怪物面容坚决地说道：“二哥，我过去瞧瞧这位入侵者的实力。”顿时，二 D 位置的首领怪物连忙阻止：“你开什么玩笑？这位入侵者的实力，起码拥有首领生物的程度，而且还敢亲自打上门挑衅大哥，说不定本身拥有领主生物的程度。你过去探查入侵者的实力，简直就是找死！”话音落下，三 D 位置的首领怪物语气充满坚定：“如果我不去的话。”大哥如何熟悉空间的层次？要清楚，如果入侵者打上门，大哥还没有熟悉空间的层次，一切就已经太晚。二哥，你放心吧，我的天赋高速之躯可以强行提高我的移动速度，一旦催动，我的速度将会彻底超过音速。我可能打不过入侵者，但是我可以跑得过他。我不信他的攻击可以跟上我的速度。你要知道，大哥都是无法追上我。顿时，二哥位置的首领怪物张张嘴，却是难以反驳。他的实力虽然远超三 D， 但是得要正面对抗。如果想要查探入侵者的实力水平，而不是真正对战，三 D 明显比较适合这种工作。而且，哪怕大哥催动血脉，实力暴涨，他都是难以追上三 D。或许，如今让三 D 过去查探，好像也是一个不错的选择。为此，二哥位置的首领怪物思考片刻，最终他神情凝重地说道：“三 D， 如果遇到不太对劲的地方，你立即就跑。”知道没有？三 D 位置的首领怪物听此，神情充满自信地回答道：“二哥，放心吧，我马上回来，说不定入侵者很弱呢。”高速之躯开，说完，浑身涌起一股特殊的力量，将他的速度极限开始超越音速。咻！他的身影当场开始消失不见踪影。等待身影再次出现的时候，已经浮现数百米之外。然而，二哥位置的首领怪物忧心忡忡，总感觉。我的眼皮正在狂跳，待会可能得要发生一些不太对劲的事情。第幺幺零章催动幻觉，如愿以偿。三 D 位置的首领怪物，经过天赋高速之躯施展，他的速度疯狂暴涨。咚！每次身影闪烁的时候，都能带来音爆之声，并且他的目视距离极远，三千米里面的范围都能看得相当清晰。说不定可以利用这种优势，远程观察这位入侵者。哪怕待会入侵者很弱，我都是不能相信。说不定就是他特地装出来的，我就躲远一些，观察入侵者的实力，然后我带着这些收集的情报报给二哥与大哥。三 D 位置的首领怪物心中暗道，觉得自己的计划完美无缺。他可能打不过入侵者，但是他还跑不过入侵者吗？每秒数百米的速度，入侵者就只能跟着他的屁股吃屁去吧。与此同时，方晨一路伸进区域深处，发现周围营地的怪物已经全部离去，他也是没有在意。如今无尽杀戮想要攒满第二阶段还是比较困难的。目前，他对于领主生物还是比较感兴趣。就在此时，咦，那是什么东西？好快！方晨惊呼一声，他的透玉之眼隔着五千米开始看到一道模糊的残影正在飙速赶来。很快，透玉之眼自带的放慢效果开始启动。渐渐的，方晨开始看清模糊的残影，竟是一只奇形怪状的怪物，整体。偏向一只狼犬的形状，只不过身上的皮毛极为浓厚，而且体型过于庞大。对方的速度极快，起码拥有音速。要不是透玉之眼自带放慢效果，方晨根本跟不上这只怪物的移动身影。想找上我的麻烦？方晨眯起眼睛，还以为这只怪物想要上门找他动手。对此，他嘴角浮现一抹冰冷的笑意。有趣，你跑得很快。方晨哪怕动用血脉加持烈焰羽翼，配合暗夜的增速技能。或许他都是追赶不上，但是你跑得过锁定吗？只要你敢停下来，就必死无疑。等等
送上门的试验品。不过，方晨忽然改变主意，他的表情充满腹黑之色，透玉之眼自带的幻觉效果，他还没有动用过，不如试试看。为此，方晨的神情开始平静下来，仿佛没有看到对方一样，还在朝着区域的最深处赶去。但是暗下，方晨吩咐着暗夜，暗夜，拥有一只怪物正在赶来，它的速度很快，不好抓住它。你等下不要出声，避免打草惊蛇。我想要试验一下新的手段。顿时，暗夜乖巧地点点头，小巧的身体趴在方晨的肩膀之上。好的，暗夜绝对不会出声。而且他拥有一个消息，想要告诉方晨，他即将打破将领生物的桎梏，踏足首领生物。不过还没有真正抵达之前，暗夜还是打算保密，等待踏足首领生物的时候，到时候给予方晨一个惊喜。紧接着，接近十秒过去。方晨已经看到远处区域的最深处，那里集合着繁多的营地怪物。不过他的注意力没有处于这里，接近他的未知怪物。此刻隐藏一个掩体，后面偷偷摸摸探着一个脑袋，望着方晨，却不知透玉之眼透视效果，早就看到掩体后面的他，并且透玉之眼开始把周围的场景瞬间开始描绘成为一条一条黑线，所有运动的物体速度放慢百倍。这种状态，方晨的注意力。真正开始达到全神贯注的地步，下一刻，他的瞳孔深处开始闪耀一抹氤氲的银色能量，脑海深处的精神力量疯狂消耗，这让方晨的眼前开始昏黑起来。好吃力，触发幻觉效果，居然如此消耗精神力量吗？方晨皱着眉头，不过还是强忍着不适，强行动用。一瞬之间，氤氲的银色能量融进大气之中，随着空气一直飘荡。方晨嘴角浮现一抹微笑。如果顺利，我可以跟着这只怪物来到区域最深处。很快，氤氲的银色能量不停涌动，飘散来到远处掩体后面未知怪物的身旁。这些氤氲的银色能量开始融进这位未知怪物的身上。顿时，这位未知怪物没有察觉任何不适，只是他的视野里面，方晨的气势骤然开始发生天翻地覆的改变。璀璨耀眼的光明能量降临这位入侵者的身上，气势疯狂暴涨。无数光明的异象涌动浮现方晨的身后，这让未知的怪物当场遭遇惊吓。入侵者拥有血脉，这也就是说他拥有领主生物的水平。还好我刚刚没有贸然袭击他，不然肯定已经死掉。这位未知怪物脸色突变，接着他开始转换一个方向，打算回到地盘，告诉二哥与大哥。咻！他化作一道残影，冲向远处。就在此时，仿佛拥有一道物体触碰他的身躯。怎么回事？他略微疑惑，回头看上自己的躯体，发现没有任何物体，可能这是他太过于紧张的原因吧。毕竟入侵者居然拥有领主生物的实力，足以让他当场呆滞。这种情报必须报给大哥与二哥，起码能让他们做好一些准备。与此同时，暗夜一口大气都是不敢喘，心中难以想象的想到：主人的手段真是越来越神奇。只见方晨盘腿坐在这只未知怪物的腰背上，还别说。这只未知怪物的皮毛相当顺滑，如同最顶级的毛发地毯，整体的触感极其舒适。刚刚，方晨硬生生催动幻觉效果，直接让这只未知怪物以为他当场催动血脉效果，并且扭曲这只怪物的视野，让他看不见真正方晨。之后开始冲向方晨这里的方位，让他以为这里的方位可以快速回到地盘深处。那一刻，这只怪物现形，距离来到千米，方晨差点想要动手杀死这只怪物。好在。他开始忍住这股冲动，接着他继续消耗精神力量，扭曲这只怪物的体感，当场让他判断失误。只不过多次的消耗，开始让方晨的大脑都是开始发疼起来，面露青筋，难以忍受。他现在对于幻觉效果拥有一个直观理解，那就是如果没有需要，最好少点动用幻觉效果，不然多次动用，他的脑袋感觉都要炸开。这玩意消耗的精神力量，绝对就是透玉之眼消耗最多的一个效果。没有之一。最终，方晨坐在这只怪物的身上，对方正在带着他前往区域最深处。他面露微笑，仿佛正在叙说着：“你们当中开始出现一个间谍。”可是，我不说是谁。第111章，你这叛徒真是作死！赶紧得把入侵者拥有血脉的手段告诉大哥与二哥。入侵者绝对可以抗敌领主生物，我这种首领生物不可能打得过他。浑身顺滑皮毛的首领怪物。利用自身极快的速度，正在奔向区域最深处。他也是不太担心入侵者现在可以赶得上来。要知道，
，想要前往区域最深处，必须得要拥有将领怪物队长的带领，不然，如果没有了解的情况，贸然前往区域最深处，很容易被这里区域的陷阱困住。虽然入侵者很强，这些陷阱可能难不住他，但是起码可以抵挡一些时间。利用这些时间的空隙，他就可以把情报完美传递给予大哥与二哥。下一刻，他开始回到区域最深处的高空，一声大吼：“二哥，我拿回情报了。”入侵者很强，你可是得要小心。所有低等的怪物听到这番话语，抬头俯视着这位首领怪物，眼眸充满疑惑之色。为何首领身上拥有另外两道的生命气息？难不成首领已经抓住这位入侵者？可是首领所说的言语，为何有点不太对劲？与此同时，另外一位首领怪物听到三弟所喊的言语，这让他神情充满惊喜。不愧就是三弟，速度快就是拥有好处。居然真能探查入侵者的情报，只是很快，他脸色猛地突变，怒吼一声：“三弟，你身上那两位是谁？”话音落下，三弟的首领怪物脸色一正：“二哥，你在说什么啊？我身上有谁吗？”他连忙猛地回头一看，没有任何一只生物处于他的身上。二哥，跟他开玩笑呢，这可是不太好笑。然而就在此时，一道冰冷的男性声音悠悠响起：“哎。”精神力量消耗太多，就只能催眠幻觉你。不然，在场的怪物我都能催眠幻觉，但是无碍，已经足够。顿时，方晨收敛透玉之眼，幻觉效果，氤氲的银白能量开始缓缓消失，离开这只首领怪物的体内。正在消耗的精神力量骤然停止，这让方晨的脸色稍微好转起来。一瞬之间，这只首领怪物开始看到入侵者居然盘腿坐在他的身上。什么时候？可恶！怎么可能？等待他反应过来，连忙扭动身躯，想要甩开入侵者。他竟然带着入侵者来到区域最深处，实在不敢相信，他简直就是叛徒啊！如果没有解释清楚，他绝对就会被二哥乃至大哥打死。多谢你的顺风车，准备领取便当吧。方晨随手握起狂血舞剑，轻轻跃起，离开这只首领怪物的身上，身后开始伸展一双烈焰羽翼，漂浮半空，显得格外自信。还别说，对方的皮毛。真是相当顺滑，简直绝了！如果可以，他还想全部割掉下来，带回现实，制造一个真皮沙发。只可惜，某 buff 效果可不会留存皮毛下来。下一刻，方晨开始离开这只首领怪物的身上。这只首领怪物毛骨悚然，吓得当场奔走，前往二哥的位置，企图寻找一些心理安慰。入侵者一直待在他的身上，为何没有杀死他？很快，他开始清楚，这也是他最后一次清楚。只见。方晨手中的狂血舞剑骤然亮起一抹璀璨耀眼的光芒，轰！伴随着璀璨耀眼的光芒亮起，足足三十道风元素之刃瞬间劈向这只逃跑的首领怪物。不好！这只首领怪物脸色骤然突变，察觉死亡的危机，开始利用自身超快的天赋疯狂闪躲，来到二哥的位置，悲鸣一声：“二哥，快救救我啊！”另外一只首领怪物脸色阴沉，看着一直追踪过来的风元素之刃，歇斯底里的吼道：“三弟，你真是愚蠢！”竟敢带着入侵者来到这里，虽说如此，但对方也是他的三弟，岂能不管？一下子吞噬之影，他催动自身的技能，一道漆黑气芒浮现，吞噬的气势如同一颗黑洞一样，骤然冲向三十道风元素之刃，触碰第一道风元素之刃，成功崩碎。可是触碰第二道风元素之刃的那一刻，漆黑的气芒骤然呈现蜘蛛网破碎之状，这才是第二道啊！剩余的风元素之刃如何抵挡？不可能！入侵者的究竟拥有多强？这位二哥首领怪物满脸震撼。这时候，三弟首领怪物惊恐万分的说道：“二哥，他拥有血脉，你可是得要小心。”话音落下，二哥首领怪物浑身发抖：“血血脉，你真是疯子，怎么能把他带到这里啊？我们一起上都不可能打得过他。”果不其然，第三道风元素之刃袭来，骤然贯穿漆黑气芒，剩余二十七道风元素之刃。铺天盖地坠来，二哥，怎么办啊？处于三弟位置的首领怪物终于忍不住心中的恐惧，连忙跑向远处。他已经发现，这些风元素之刃仿佛拥有意识一样，正在追踪着他。可是，拥有一定的追踪范围吧，只要脱离范围，一定不会受到伤害。然而，方晨看着对方想要逃跑，不由皱着眉头。对方速度很快，他的锁定距离就只有 1,225 米，脱离 1,225 米范围。就无法追踪目标。如果只是一般的目标，他可以不用理会。
但是这只首领怪物明显不行，对方奔跑的速度远超疾风剑芒追踪的速度，麻烦，还是得要头疼一下。方晨嘴角抽搐，他眼眸瞳孔再次开始呈现银白之色，动用透玉之眼，幻觉效果，氤氲的银白能量骤然爆冲而去，冲刺速度之快，已然抵达近处，直接冲进这只逃跑的首领怪物身体里面。给我停下！方晨咬着牙关，脸部浮现青筋。强制幻觉控制一位首领怪物停止不动，消耗的精神力量可是得要不少。原本他就已经消耗挺多，现在再次消耗，方晨的脸色都是有些苍白，眼前昏暗起来。最终，这只首领怪物正在逃窜的身影忽地停止下来。三弟，你怎么回事？处于二哥位置的首领怪物看见这一幕，神情充满匪夷所思。只见三弟傻愣愣地待在原地，身后的二十七道风元素之刃。速度极快，已经追上他。下一秒，一道风元素之刃劈在他的身躯，血量暴跌十分之一。第二道再次暴跌，特别就是第三道，血量直接暴跌十分之二。紧接着，剩余的风元素之刃全部击中。这只首领怪物的血条早就已经归零，一抹闪耀通红的爆炸能量开始浮现他的尸体之上。咚！一声轰隆巨响开始响来，妖异的蘑菇爆炸云呈现半空之中。瞬间炸碎周围营地的怪物身躯。第幺幺二章复制天赋，空间穿梭。轰隆隆，一声接着一声爆炸声音不停响起，只是这次发生区域最深处，这里集合大量的营地怪物，其中不乏拥有将领怪物。可是面临如此爆炸伤害，这些怪物根本无法抵挡，直接当场融化，爆炸于危之中。此刻，另外一只首领怪物口喷鲜血，浑身狼狈。血量就只有三分之一，刚刚三弟死亡的位置，距离他不算很远。他救济心切，想要查看三弟为何没有动弹的情况。结果，三弟当场遭遇杀死。要不是他反应过快，看到三弟的尸体，闪耀一抹通红的爆炸能量，及时躲避，估计早就已经死在爆炸余威之中。只是，他没有第一时间脱离爆炸余威的范围，还是遭遇一些爆炸余威的席卷。只是一些余威，差点把他杀死。可以想象。这位入侵者的手段究竟拥有多强？入侵者不是我这种首领生物可以抵抗的。大哥，现在就只能请你出手。处于二哥位置的首领怪物心中惊惧无比，疯狂动用手段联系大哥。至于死掉的怪物属下，他也是来不及心疼，只有自己存活下来才是王道。与此同时，方晨击杀一只首领怪物之后，引发出来的爆炸再次炸死一群怪物。不过还是拥有一些怪物离这较远。没有波及进去，都得死在这里！我要灭杀你们，一直不剩。他嘴角噙着一抹残忍的笑意，漂浮半空，疯狂催动疾风剑芒，不停砸下，一只接着一只怪物疯狂死去。引动的爆炸简直无比恐怖，满地都是坑洞，尘埃弥漫而来，如同战场一般。很快，在场的营地怪物全部死绝。方晨这里得到的击杀提示已经堆满，幸亏已经屏蔽，不然。他早就被游戏的提示反死。咦，还有一位首领怪物，你也去死吧！这时候，方晨目光看向远处，看着剩余的一只首领怪物，对方满脸惊恐，他不由提起手中的狂血舞剑，催动疾风剑芒，锁定斩杀而去。然而，就在此时，方晨眉毛一挑，只见所有的风元素之刃齐齐斩杀而去，来到这只首领怪物的面前。突然间，嗡、哦！这只首领怪物的面前空间遭遇撕裂。浮现一抹空间裂缝，空间裂缝里面探出一只生物的爪子，拉扯着这只首领怪物钻进空间裂缝，消散不见踪影。顿时，风元素之刃落在空气之中，处于无法锁定的状态，最终崩碎消失。怎么回事？方晨神情充满惊讶，他这是第一次碰到这种状况。以往，如果无法锁定目标，基本就是距离过远，或者目标躲在掩体后面，导致无法锁定。不过现在。如果躲在掩体后面的目标，方晨都能锁定，因为他拥有透视的效果，简直无赖。可是这次不太对劲，对方硬生生消失处于他的眼前，这是这位首领怪物的天赋吗？方晨开始思考起来。不对，绝对不是。如果真是对方的天赋，估计早就拯救另外一只已经遭遇炸死的首领怪物。难不成这是隐藏暗处的领主怪物真正天赋吗？果然有点古怪。方晨眯起眼睛，想到这里，他开始警惕起来。鬼清楚，他周围的空间会不会突然撕开一抹裂缝？就在此时
，方辰脑海深处命运临头开始闪耀无比剧烈的红芒，仿佛接下来即将拥有危机到来一样。方辰察觉这种意象，他相当信任命运临头，下意识的动用位移技能突袭冲刺，触发四重施法，身影直接瞬移来到百米之外。下一秒，刚刚方辰处于原地的位置，突然撕开一抹细微的空间裂缝。空间裂缝喷射出来一股肉眼无法看见的空间乱流，这些空间乱流撞击物体的瞬间，当场融化这些物体，一直冲向远处。所到之处，寸草不生，没有任何物体可以抵挡下来。这是什么？方辰瞳孔骤然缩起。刚刚他完全没有察觉危机到来，要不是命运临头警示着他，多半他就要挨上一招。而且这招他可能无法抵挡得住，很有可能死在这里。不愧就是领主怪物，有够难以对付的。方辰脸色冰冷，然而命运临头再次迸发剧烈无比的红芒。方辰察觉此景，没有犹豫，爆发浑身力量，飞向远处。顿时，轰！一股空间乱流再次喷射他刚刚处于的位置。不行，我完全处于劣势，我的技能根本无法锁定他。方辰咬紧牙关，第一次碰到这种对手，这种对手根本没有出现他的面前，如何对打？等等，可能其他玩家不好对付这种怪物，可是对于我来说，怪物越强，我就越强。忽然，方辰眼前一亮，动用金色传说 buff 玲珑千面。果不其然，这时候，玲珑千面开始浮现大量的提示，这些提示就是方辰曾经碰过的天赋拥有者。方辰没有理会其余的天赋，直接拉到最底层。这时候，他看到一个特殊的天赋，一空间穿梭，你可以撕裂面前的空间，浮现一抹空间裂缝。前往一空间之中，备注：一空间里面拥有很多空间乱流，一旦触碰，必死无疑。就是这种天赋，竟敢利用这种天赋恶心我！好，我也要恶心你！再次灭杀，慌乱逃走。大哥，你得要小心。入侵者很强，他的攻击距离起码拥有500米。刚刚隔着那么远，他都能锁定三弟的位置。三弟疯狂逃窜，都是逃不掉，最终惨死现场。受伤不轻的首领怪物。他神情惊惧地说道：“面前，一位瘦弱无比，如同黄鼠狼外观生物。他的一只衣袖空空荡荡，手臂完全凭空消失。就是这只黄鼠狼，刚刚拉扯着受伤不轻的首领怪物，强行来到一空间，成功躲过方辰的杀招。如果没有这只黄鼠狼的生物帮忙，他早就死在方辰的剑下。此刻，这只黄鼠狼的生物头顶飘着一个游戏提示 ：LV 2 0一空雷狙，领主怪物，三弟已经死掉。这时候。”一空雷狙满脸阴沉，看向受伤不轻的首领怪物，他嘴里冷哼一声：“我之前没有告诉你们吗？我还没有完全熟悉周围空间层次的时候，千万不要招惹对方，因为我熟悉空间层次的期间，根本无法脱离这种状态。那时候我难以帮上忙，除非我直接展现血脉，提高实力。可是这样的情况，我天赋无法动用，就成为一种弊端。而且展现血脉拥有一定后遗症，所以我才让你们龟缩地盘深处，不要出去，直接让入侵者过来寻找我们，这样还能拖延一些时间。”一空雷狙刚刚苏醒的时候，他就察觉地盘外围开始抵达一位入侵者。入侵者身上传来一种若有若无的压迫气势。那一刻，一空雷狙清楚，这位入侵者绝对不好对付。两位弟弟绝对无法对付入侵者。为此，一空雷狙吩咐两位弟弟，想让他们不要轻易招惹入侵者。如果可以，最好让入侵者过来地盘深处，说不定那时候他就已经熟悉空间的层次。结果。三弟却是带着入侵者来到地盘深处，虽然一空雷狙清楚，三弟可能遭遇入侵者的蛊惑招数，导致没有发现入侵者。一空雷狙也是刚刚危急时刻，最后成功熟悉空间层次，撕裂空间裂痕。三弟虽然没有救下，但是起码勉强救下二弟。此时，受伤不轻的首领怪物满脸惭愧：“大哥，对不起，我没有拉住三弟。”一空雷狙听此，微微叹息，然后神情充满冰冷的说道。放心，我现在就帮三弟报仇。说完，一空雷狙目光闪耀一抹奇异的光芒，只见他的眼眸深处呈现另外一种特殊的视野。一空雷狙拥有一个技能，可以释放一种奇特的空虫。这些空虫的眼睛，某种程度上就是一空雷狙的眼睛。每次他钻进一空间的时候，这些空虫就待在现实外面，观察着入侵者，然后配合一空间独特的空间乱流。一空雷狙，只要利用特定的角度打开空间裂缝，就能让这些空间乱流喷出一空间，前往现实击杀目标。要知道，这些空间乱流
，就连一空雷狙，他都是惧怕无比，不敢正面接触。当年他年少无知，就被空间乱流击中过一次，手臂的身体部位当场吞噬，不见踪影。要不是命大，他说不定就已经死在异空间里面。这也是为何异空雷狙的一只衣袖空空荡荡，因为手臂早就已经被吞噬殆尽。虽然异空雷狙拥有一定的再生能力，但是空间乱流本身拥有一种吞噬力量。吞噬殆尽的部位，还是残留一些吞噬的效果，这就导致异空雷狙，哪怕拥有再生的手段，它都是无法再生手臂出来。凭借着这种手段，我甚至不用亲自动手，就能杀死入侵者。异空雷狙表情残忍的说道。紧接着，异空雷狙深吸一口气，他的一只眼睛的瞳孔根据空虫的注视，观察着现实方程的情况；另外一只眼睛聚精会神的看着异空间的空间乱流。下一秒。一道空间乱流，七上八下，莽撞的开始冲向异空雷狙的位置。就是现在，异空雷狙伸出爪子，他的爪子上面浮现一抹神奇的能量，轻易撕开一抹空间裂缝。只见空间乱流直接跟随着撕裂浮现的空间裂缝冲向现实外面，并且空间裂缝浮现的位置正是入侵者的背后。入侵者，你必死无疑！异空雷狙阴险的注视着现实情况，打算观看方辰的惨死现场。结果。方辰忽然消失不见踪影，再次开始出现的时候，他已经躲避百米之外。这家伙可以感受得到空间乱流，不可能，没有我的天赋，他不可能看得到空间乱流。可能运气比较好，异空雷狙当场震惊起来。对此，他再次等待空间乱流到来。到来的一刻，他毫不犹豫撕裂空间裂缝，空间乱流再次喷射而出。方辰再次显而显之地躲避一次，怎么会这样？他真能感受得到空间乱流吗？为什么啊？异空雷狙神情充满难以置信。他凭借着这种手段，就连同等级的领主生物都能阴死。结果现在面对一位入侵者，他的手段根本不起作用。该死！异空雷狙开始着急起来。如果这种手段无法击杀入侵者，那岂不是得要他亲自面临入侵者？他相当谨慎，真正面临入侵者，说不定拥有一定的危险。鬼清楚。入侵者有没有极强的杀手锏？如果可以，谁愿意亲自面对？能直接阴死，这不好吗？不过无碍。异空间里面，入侵者根本打不到我。我拥有很多时间可以思考，而入侵者必须时时刻刻警惕着我的偷袭。异空雷狙放松下来，他得要思考一个办法，看看得要如何快速解决入侵者。随着异空雷狙开始思考，他的注意力开始分散，一时间居然并没有注意现实的场景。旁边。受伤不轻的首领怪物观察着周围的异空间，然而下一秒，受伤不轻的首领怪物开始看见特殊的场景。只见一处异空间的位置，一道空间裂缝开始撕裂，紧接着，一位修长的身影提着一柄血腥的长剑，开始探着身子钻到异空间的深处。对方的容貌，受伤不轻的首领怪物永生难忘，就是对方杀死他的弟弟，也是对方刚刚差点杀死他。等等。入侵者怎么抵达异空间的？一瞬间，他连忙扭头看向分散注意力的异空雷狙，指着前方大喊一声：“大哥，入侵者，他居然也能来到异空间，怎么办啊？”话音落下，异空雷狙第一时间没有反应过来：“你开什么玩笑？入侵者怎么可能来到异空间？别吵我，我正在想着办法，如何轻松一点解决入侵者。”不过他还是下意识的跟着二弟指向的位置，目光猛地看去。只见，异空雷狙开始看到方辰的嘴角勾起一抹冰冷的笑意。他看着两位奇形怪状的生物，冷冷笑道：“嗨，一会不见，不知道你们有没有想我。”话音落下，疾风剑芒，方辰瞬间斩出一剑，触发五重施法，三十五道风元素之刃铺天盖地杀向这两位怪物。处于异空间里面，这就代表方辰可以看见两位怪物。他的 buff 效果精准锁敌，再次起到作用。一下子，异空雷狙看到如此场景，不敢反抗。周围的空间乱流太多，一旦打起来，他很容易遭遇空间乱流的席卷，说不定惨死空间乱流之下，这也不是不可能的。对此，异空雷狙第一时间直接撕裂空间裂缝，叫着二弟准备返回现实。二弟，走！只是他的二弟忽然傻愣愣站在原地，无法动弹。二弟，你在干嘛？快走！异空雷狙大喊一声。然而，二弟还是没有任何反应。异空雷狙见此，他猛地看向方辰，只见
。方晨面露狰狞，他瞳孔闪耀一抹璀璨的荧光，只不过他的表情略微有些痛苦。不过他还是露出一抹残忍的笑意。你可能我无法控制，但是你的弟弟，我还是可以控制住的。顿时，数十道风元素之刃已经抵达二弟首领怪物的面前，伴随着斩下，二弟首领怪物血量暴跌，当场灭亡，开始闪耀爆炸能量的光芒。混蛋，入侵者！我与你势不两立！一空雷狙当场看着二弟死亡，他目光通红，不过还是直接跟着空间裂缝返回现实。你跑得掉吗？方晨看着一空雷狙逃走，嘴角浮现一抹冷意。你跑去哪里都是没有意义，只要我能看到你，你就必死无疑。第幺幺四章：雷霆暴动，光明来临。伴随着一空雷狙的离去，此地留下死亡首领怪物的掉落物品。很快，轰隆，一声震耳欲聋的爆炸声音开始响起。爆炸掀起的气流卷动这些掉落物品，来到方晨近处。他手疾眼快，直接捡取。然而，周围的空间乱流察觉这种特殊的爆炸能量，一股脑的冲去。空间乱流袭来，触碰这些爆炸能量，一瞬之间吞噬殆尽所有爆炸的能量，没有一丝爆炸的余威可以泄出。原本，方晨还是想要第一时间离开异空间，避免遭遇爆炸能量的袭击。不过，看到如此场景，他眼前一亮。刚刚一空雷狙就是利用这种空间乱流，想要偷袭他。现在他能不能反之利用这种空间乱流过去袭击一空雷狙？好像可以。方晨嘴角浮现一抹腹黑的笑意，但是很快，方晨皱着眉头，他现在无法观察现实的情况，根本不太清楚一空雷狙究竟在哪。等等，透玉之眼或许可以。方晨灵光一闪，再次动用透玉之眼。只不过现在动用透玉之眼的时候，他面露痛苦。说实话，多次动用透玉之眼催动幻觉效果，实在过于耗费精神力量。现在的方晨精神力量已经消耗很多，继续这样下去，他很有可能无法支撑下去。这种精神力量不是所谓的身体素质，精神力量相当玄乎，想要提升几乎很难。如果拥有提升精神力量的物品，那该多好！或许珍妮弗的商店就拥有这种物品。看来必须得要杀死一空雷狙，这样我就能免费挑选一件商店的物品。方晨回想这件事情，精神一振，强忍不适，催动透玉之眼透视效果，顿时，微子破碎的异空间当场开始暗淡模糊下去。很快，外面现实的场景浮现方晨眼前，还可以看穿空间。方晨咽下口水，原本他只是测试一下，如果不行，他就回到现实追杀异空雷狙。现在，轮到他开始恶心异空雷狙。为此，方晨目光看向前方，刚刚那里产生的爆炸能量。吸引很多空间乱流，他小心翼翼地靠近一些距离，然后打开一道空间裂缝，连接的位置处于一空雷狙的身旁。空间裂缝打开，浮现一抹曙光的光芒，那是现实外界的通道。一下子，空间乱流仿佛察觉可以出去的情况，骤然间，数道空间乱流当场飙向空间裂缝的位置，钻出一空间。方晨更是连忙后退，避免空间乱流袭击他。这种玩意过于恐怖，哪怕他开启护盾。说不定都是顶不住。换句话说，空间乱流的伤害，说不定如同真实伤害一样，根本不管护盾抵挡值。随即，空间乱流跟随着空间裂缝离开异空间。方晨催动透玉之眼透视效果，看向外界。只见数道空间乱流此刻横冲直撞，飙速射向异空雷狙。可恶！二弟与三弟都已经死掉，我其他的怪物属下现在也是全部灭绝。我现在成为一位光感司令。异空雷狙神情充满阴沉，对于方晨已经开始充分记恨上。就在此刻，嗡，空间裂缝打开，异空雷狙当场第一时间察觉。毕竟他拥有天赋的存在，对于空间裂缝相当熟悉。紧接着，咻咻咻，肉眼无法看见的空间乱流急速射向他的位置。不好！异空雷狙表情紧张起来，他忘记一件事情：方晨似乎拥有与他近乎一样的天赋。他之前可以利用空间乱流袭击目标，方晨自然也是可以，赶紧躲避。异空雷狙连忙逃窜。他当年可是吃过一次空间乱流的袭击，一条手臂直接损失，完全无法再生回来。此刻岂能再次被击中？一下子，空间乱流直直射向前方。毕竟空间乱流无法操控，异空雷狙更是第一时间察觉，成功躲掉数道空间乱流的袭击。可恶，要不要回去异空间开启血脉，直接跟这位入侵者拼命？异空雷狙神情异常愤怒，他的天赋对于方晨已经起不到作用，就只能开启血脉。
，跟方辰决一死战。可是，异空雷居终究相当谨慎，打算冷静一些。方辰不好对付，他可是相当清楚的。刚刚方辰展出数十道风元素之刃，就连异空雷居这位领主怪物都是心惊肉跳，不敢正面抵抗。为此，走，等我以后东山再起，必定找你报仇。异空雷居直接冲向远处天际。就在此时。他的前方远处，一道空间裂缝打开。只见方辰直接踏出空间裂缝，当场拦在一空雷居的逃跑的位置。他神情冰冷，举起手中的狂雪舞剑，冰冷的说道：“你还是早死早超生吧！”疾风剑芒，触发四次多重施法，三十道风元素之刃铺天盖地，迅猛杀去。锁定目标，一空雷居，怒霆狂雷血脉。一空雷居察觉危机到来，不敢留手，动用自身的血脉。暴涨自身的实力，一瞬间，天地一变，怒雷降临。方圆千米的区域充满滋滋滋的青色雷霆电流，遍布天际。冲到一半的风元素之刃，骤然就被这股雷霆元素抵挡下来，无法前进。可是，动用血脉的一空雷居，他原本瘦弱的三米身躯骤然开始暴涨，直接暴涨来到三十米开外的体型，一身皮毛更是充满雷霆的电流，浑身充满雷电，如同远古巨兽一样威猛无比，散发的气势。更加凶狠，一身的实力再次提高。雷霆，来我身边！一空雷居抬起手掌，周围天际的雷霆电流弥漫而来，形成一只百米之宽的雷霆元素手掌，狠狠抓向这些风元素之刃。一瞬间，所有风元素之刃无法承受这股雷霆的碾压，当场直接崩碎。方辰更是脸色微变，动用血脉的一空雷居根本无需花里胡哨的技能，只需依靠这些雷霆电流就能斩杀目标。想要依靠血脉碾压我，我也有。方辰虽然对于光明阵营有些不太感冒，但是光明使者血脉起码可以提升一倍的属性，还有各种各样的光芒阵营效果，能白嫖，干嘛不要？反正拥有命运灵头保护，哪怕动用拥有一定的副作用，他也是根本不慌。开启光明使者战斗形态，叔弟，方辰浑身涌起璀璨耀眼的光芒，瞳孔呈现金光，身后浮现各种各样的光明异象。原本昏暗无比、冒着雷霆电流的天际。忽然开始浮现金光灿灿的光明能量，一下子，天际上方仿佛开始分割一般，一边雷霆，一边光明，代表着大战皆起。第115章，我以光明击碎雷霆，这家伙的血脉不弱于我，甚至隐隐强于我的血脉。异空雷居看着方辰背后闪耀的光明异象，他的眼神深处充满忌惮。可是开启血脉之后，他只能决一死战，方辰绝对不会轻易放过他。让他逃走，他哪怕想要逃跑，异空雷居的内心都是不太允许。死掉两位弟弟，所有怪物部下更是全部灭绝，全是方辰亲自导致出来的祸殃。可恶，你必须得死！想到这些事情，异空雷居情绪暴怒无比，恨不得当场把方辰大卸八块。开启怒霆狂雷的血脉，拥有一定的后遗症，那就是理智方面彻底开始失去冷静，显得格外暴躁，对于一定事情的判断拥有一定的障碍。这就导致异空雷居相当谨慎的性格，此刻完全开始改变。异空雷居毫不犹豫开始动用自身的血脉神通，神情崇敬的吟唱着：“怒霆天罚，天空中的乌云，大气中的雷电精灵，听从乌的召唤，聚集在乌的身边，展现你们的哀怨，破灭世间一切，迎接雷霆破坏的到来。”一时间，轰隆隆，天地异变，方圆千米的天际汇聚出来，仿佛无穷无尽的青色雷霆电流，疯狂涌向异空雷居这里的方向。这些青色的雷霆电流，浑身散发狂暴毁灭的气息，压迫的气势足以让一位首领怪物心生绝望。拥有血脉与没有血脉的怪物，差距可以说是一个天一个地。那是因为，每一种血脉的本身拥有着一道神通，类似异空雷居的怒霆狂雷血脉，本身拥有一种雷电魔法系列的禁咒，一旦完全释放出来，千米的范围简直就是毁天灭地。与此同时，方辰展现光明使者战斗形态。全体属性暴涨一倍之高，可是面对异空雷居，还是拥有一定的劣势。没有办法，异空雷居的起点太高，本身就是一位领主怪物，施展血脉属性方面只会远超方辰。但是，我可不是依靠属性一直活到现在的，我依靠的手段一直都是我的天赋。方辰嘴角浮现一抹自信的笑容，他也是毫不犹豫施展自身的血脉神通，那就是光明破晓神剑。每位光明生物。都能引动的超级杀招，王者之灵，倾听我的呼唤，化作无敌的破晓神剑，斩破黑暗的时空吧。
伴随着方晨的吟唱，璀璨耀眼的光明能量骤然汇聚而来，顶撞着狂暴无比的雷霆电流，霸占着另外一边的区域，形成极具魄力的场景。光明对战雷霆，下一秒，咚！这些光明能量汇聚成为一柄接近上千米的光明巨型长剑，闪耀的光芒足以让生物的肉眼无法睁开。光明破晓神剑当场浮现的那一刻，天际上方的青色雷霆电流仿佛遭遇天敌一样，纷纷后退。龟缩来到一空雷居身旁，虽然光明施着血脉，只是光明阵营最弱的一个血脉，可是这并不代表光明阵营很弱，相反，光明阵营极强，因为可以给予每位光明生物极强的光明效果。这些光明效果聚集起来，足以打败很多拥有普通血脉的领主怪物。这一刻，血脉高与低彻底展现出来，一空雷居更是一声怒吼：“区区一位渺小的人类，休想击败我！”话音落下，他携带周围磅礴无比的青色雷霆电流，如同一片天地一般，盖压而下，杀向方尘。所到之处，雷霆元素凝聚出来，狂暴无比的爆发之力。轰轰轰！周围的空间呈现模糊，还没有触碰物体，就拥有如此威力，显得破坏力十足。然而，就在此时，奇怪的事情开始发生。只见方尘的上方汇聚出来一柄接近千米的光明破晓神剑，周围的光明能量。居然还没有停止下来，依然还在汇聚着第二柄光明破晓神剑。金色传说多重施法效果再次展现极强的作用，只要属于方尘施展的技能，都能强行多次施法出来。刚刚方尘施展光明破晓神剑，他耳旁传来一道提示：“你触发三次多重施法，光明破晓神剑将会再次施展三次。”一瞬之间，光明能量还在汇聚，最终再次形成三柄接近千米的光明破晓神剑。一共四柄光明破晓神剑，剑尖对准一空雷狙，迅猛袭去。一路上，光明破晓神剑释放着光明的能量，不停绽放，显得无比璀璨耀眼。锋锐的气势当场摧毁周围的青色雷霆电流，还没有真正触碰，青色雷霆的电流如同残兵败将一般，节节败退，疯狂消散。不，不可能！一空雷狙更是无比绝望。如果只是一柄光明破晓神剑，或许他说不定还能赢下方尘。可是，足足四柄的光明破晓神剑，彻底击毁他的所有机会。跑！我不可能撑得过这种攻势。一空雷狙开始清醒过来，临死前他不太理智的情绪更是恢复，一股脑的把身上的雷霆电流全部疯狂释放出去，打算利用这些青色的雷霆电流稍微抵挡住四柄光明破晓神剑，企图让他拥有逃离的时间。然而，四柄光明破晓神剑的威力无比恐怖，所有青色的雷霆电流还没有触碰。就被光明的能量彻底覆盖、摧毁殆尽。短短片刻，一空雷狙的血脉神通彻底消散。可是，方尘的血脉神通还在继续。一瞬间，四柄光明破晓神剑瞬间追向一空雷狙。他无论如何躲避，都能看到身后的四柄光明破晓神剑，仿佛拥有灵智一样，一直跟踪着他，而且前进的速度极快，完全突破音速。怎么可能？这种威力的招式，还可以这样吗？我不服啊！一空雷狙怒吼一声，发动自身的防御技能，一身皮毛染上漆黑之色，血量方面更是拥有一层极厚的护盾抵挡值。可是第一柄光明破晓神剑当场摧毁他的防御技能，极厚的护盾抵挡值瞬间崩溃，甚至当场就把他30米开外的身躯当场贯穿一个透心凉。一个恐怖的伤害开始浮现出来，十一万五千八百八十六，他的血量方面当场暴跌四分之一。第二柄光明破晓神剑开始接上。十一万八千五百七十七，摧毁他的五脏六腑，血量再次暴跌四分之一。这时候，一空雷狙开启的血脉效果更是消退，当场变回瘦弱无比的黄鼠狼形态。血脉带来属性提升，直接消失不见踪影。还有四分之二血量的一空雷狙，此刻直接就只有一丝血皮的状态，居然输在一位异界生物人类的身上。我不甘心啊！明明我的未来一片光明，却是死在光明之下，真是令我觉得好笑。临死前，一空雷狙目光灰败，眼神空洞的想着。第三柄光明破晓神剑开始坠下，当场带走一空雷狙的最后一丝血皮性命。第四柄光明破晓神剑，由于没有目标瞄准，方尘强行控制，直接让这柄千米光明巨剑当场插在一空雷狙地盘的深处，代表着他已经成功拿下。第116章，收获满满，三种奖励。很快，四柄光明破晓神剑开始当场化作璀璨的光明能量。缓缓消散，不见踪影。
并且进入冷却时间，一定时间里面，方辰无法再次动用。这时候，方辰目光警惕，虽然已经看着一空雷居生命气息消散，但是他还没有放心下来。鬼知道对方还能不能诈尸，随时准备不到。最终，对方的尸体开始引起一声爆炸之后，方辰终于开始安心下来。尸体炸弹 buff 效果，只有死亡的尸体才能爆炸。看来一空雷居已经死透。不过光明破晓神剑。威力真是过于恐怖，居然还可以打出超过十万的光明伤害。当然，这也是因为异空雷居偏向邪恶系列的怪物，所以光明之力对于邪恶系列的生物拥有 150% 的光明伤害。方辰想到刚刚催动的血脉神通，浑身热血沸腾，拥有此等杀招，当场配合多重施法 buff 效果，简直秒杀许多怪物。可惜，此等杀招一天只能动用一次，不然，方辰以后见面一位怪物。催动光明破晓神剑，直接横推即可。随即，他摇摇头，身影开始走向异空雷居死亡的位置。来到此处，方辰发现异空雷居的尸体都是已经炸得粉身碎骨。等等，方辰目光怪异的看着地面上一个爪子残骸，这玩意好像就是异空雷居的爪子。虽然没有带着异空雷居的头颅，不过拿着他的爪子残骸交给真福妮，应该算是完成任务吧。为此，方辰神情嫌弃的捡起爪子残骸。随手丢进游戏背包里面，格子多，任性，随便装。方辰现在自然不太清楚，甄福妮此刻正在监视着他。不过，异空雷居刚刚死亡掉落的物品自然存在着，只是掉落的物品不算很多，就只有两件而已。小气鬼，活该你被我打死啊！方辰嘴角抽搐，看着只有两件掉落物品，心中暗道：还不如空投宝箱，人家好歹给到三件 B 级物品，你却只给两件，还是空投宝箱比较大方。一件掉落物品，外观如同一本书籍，多半就是一个技能书籍。但是，另外一件掉落物品，外观相当奇怪，如同一颗蠕动的心脏一样。不过，这颗蠕动的心脏周围拥有一丝一丝青色的雷霆电流。他伸手触碰这些一丝一丝青色的雷霆电流，居然拥有着一定意识，开始抵抗着他。方辰开始察觉手掌有些麻痹，不过整体来说没有很强的反制手段。他眉毛一挑，心中暗道 ：B 级物品拥有一定的几率。可以掉落血脉物品，难不成这就是异空雷居刚刚的雷霆血脉吗？只可惜，这种血脉算是单打独斗，没有特殊的加成效果，不像方辰光明使者血脉拥有一定的光明效果加成。这也就是所谓树大好乘凉，血脉越特殊，越能展现这种匪夷所思的效果。对此，他也是没有犹豫，直接查询两件掉落物品：死亡陨雷 B 级技能，原地吟唱一秒，开始释放一道单体超强的雷霆能量光束。对于目标造成3500加智力 X 1 2点雷霆伤害，冷却30秒，消耗350点蓝量。需求职业秘书师，怒霆狂雷血脉 B 级血脉，使用过后，你将获得此血脉。血脉开始洗礼你的体质，让你重返脱胎。之后选择开启血脉，你将会获得一定属性的提升，更能掌握此血脉的神通。不过拥有一定的后遗症。方辰见此，果然没有猜错，两件掉落物品都是如同他猜测一样，一本技能书籍，一种血脉效果。这让方辰头疼起来，忙活半天，掉落的物品他居然用不上。第一件掉落物品的技能书籍，他这种剑客无法学习。至于血脉，方辰更是已经拥有。况且怒霆狂雷血脉真是不如光明使者的血脉，他自然也是看不上。暂且留着这两件物品，这可是 B 级物品，珍贵性质，自然不用多说。方辰开始把这两件掉落物品放在游戏背包最显眼的位置。好在。他之前击杀的两位首领怪物掉落的 C 级物品，就拥有他这种剑客职业可以允许装备的物品。方辰选择替换一些 E 级的装备，换上 C 级的装备，这让他的属性稍微增加不少。紧接着，方辰目光看向消息功能的提示。此时，消息功能的提示完全就是九九加程度，毕竟他可是完全屠杀这片区域的所有怪物，一个不剩。这也是幸亏他拥有一个 A O E 尸体炸弹效果，不然。一个一个斩杀，真能把他累死。而且现在的方辰其实很累，不是肉体疲惫，而是精神上的疲惫。透玉之眼消耗太多精神力量，精神力量没有补充的情况，方辰现在的战力根本无法发挥出来全部，甚至还要拖着自己后腿。呼，暂时不能动用透玉之眼，否则我待会真要两眼昏黑，跌倒在地。方辰深吸一口气，强把自身不适的状态压制下去，随即。他打开消息功能，查看击杀的怪物提示，顿时提示之多，看得方辰眼花缭乱。
击杀普通怪物的、击杀精英怪物的各种各样的提示，一大把气血增幅的效果。不过每次增加十点血量总比没有好。其中拥有三道提示比较显眼：你成功斩杀十七级首领怪物，宿命狂狙。由于你属于六级越级击杀情况，特地提升 60% 的经验，你获得三万两千点经验。丁，你升到十二级。你成功斩杀十八级首领怪物，力爆狂狙。由于你属于六级越级击杀情况，特地提升 70% 的经验，你获得 39,100 点经验。看着前面两道提示，方辰暗暗点头。这两位首领怪物确实死在他的疾风剑芒之下。至于第三道提示，方辰此刻连忙开始看去。你成功斩杀二十级首领怪物，一空雷狙。由于你属于八级越级击杀情况，特地提升 80% 的经验，你获得十四万四千点经验。丁。检测你属于第一位击杀领主怪物的玩家，生存游戏特地奖励你三种奖励：免费赠予你增加三十万经验，免费赠予你一件 B 级职业武器，可选择；免费赠予你一个特殊称呼——血势杀者。效果待展开。第117章，检查收获特殊称号。伴随着一空雷狙的死亡，方辰现在也是开始散去光明使者血脉。刚刚动用太多光明能量，导致光明的进度条直接拉到最低。持续的时间已经归零，这就导致一段时间里面，他无法再次进入光明使者战斗的形态。不过，全新的消息提示倒是让方晨充满惊讶。哟，第一位击杀领主生物居然可以获得三种特殊的奖励，方晨表情充满惊喜。这样想想，他可真是一位先驱者。第一个身为先驱者的玩家就能获得极高的奖励，生存游戏的机制还是相当人性化，就是不太清楚。除去第一位玩家可以击杀各种品阶的怪物，还有其他方式可以获得奖励吗？目前，方晨就只是清楚这一种击杀怪物的奖励方式。有空，倒要了解一番。可以白嫖生存游戏的羊毛，他可是不会错过这种机会。为此，第一个奖励还是老样子，可以给予玩家一定的奖励经验。不过，奖励三十万经验，这些经验都是足够我升上一级的程度。真多。方晨咽下口水。觉得这次奖励的经验有点太多，某种程度上等于击杀两位领主生物的经验。方晨开始忍不住看向自己的等级 ，LV 1 4杀戮之刃。他眉毛一挑，记得刚刚来到这里的时候才不过十一级，没有想到团灭这里区域的怪物，配合生存游戏特地奖励的经验，直接升上十四级。对此，他开始查看自己的属性界面。玩家：方晨，力量1025。体质8 5 8敏捷805智力622精神534血量35550355050蓝量105201020等级14技能：疾风剑芒，破斩剑击，突袭冲刺，玄武盾，剑气弥漫，虚空漫步，猎杀时刻。下一级需要经验： 63686680000， 你还有150点基础属性可以分配。下一级剩余的经验也是不多。大概再找一只领主怪物干掉就能升级。方晨看着自己的属性，还是相当满意。毕竟这是他还没有展开血脉的情况，一旦展开，全体属性起码得要暴涨一倍以上。随即，方晨看着连续升级获得150点基础属性，他略微犹豫，不知道还要不要增加力量属性。经过这一次的试验，方晨开始懂得精神属性的重要性质。精气神要是太弱的情况，可是难以掌控自身。这就好比……一位婴儿徒手拿着大砍刀，却是无法发挥真正的威力。方晨现在就是如此，他凭空拥有超强的体质，结果精气神方面却是跟不上体质。一旦碰到操控精神方面的生物，必定相当容易中招。再加上精气神消耗一定的程度，自身的实力都是得要下降一些。物理伤害我已经不算很缺，这次开始添加精神属性吧。我现在的精神力量实在不多。方晨决定下来，开始把150点基础属性。添加来到精神方面，一时间，一股温热的触感直逼大脑深处，仿佛安抚着刚刚方晨受创不少的精神。原本还在发疼的大脑，疼感忽然减少不少，并且他的五官敏锐之力再次上升，可以观察更加细微的环境。虽然远远比不上透玉之眼观察效果，但是透玉之眼只要开启，就要消耗精神力量，不像自身，如果想要观察，随时随地都是可以，完全不太需要消耗精神的力量。添加精神属性还是有些用处的。方晨嘴角浮现一抹笑意，精神力量过多，他就可以随心所欲操控透玉之眼，催动幻觉效果。随后
他开始检查第二项奖励，可以自主选择一种职业的 B 级物品武器。狂血舞剑只不过就是 D 级的程度，现在倒是已经可以退休。虽然拥有技能吸血的效果，但是我现在面对的情况比我弱的，一剑屠杀根本伤不到我；比我强的，一招就能秒杀我，根本就是来不及吸血。方晨想到这件事情，心中无奈叹气。陪伴一段时间的狂血舞剑，开始退休吧。奖励方面，他自然选择剑客职业方面的物品武器。顿时，一道提示开始浮现。叮，你开始选择剑客职业的武器。奖励方面，开始发放游戏背包里面，请你注意查收。方晨见此，开启游戏背包。果不其然，游戏背包里面躺着一柄湛蓝色的长剑。这柄湛蓝色的长剑浑身散发着一股冰冷的气息，这些冰冷的气息汇聚成为一股淡蓝色的雾气，围绕着剑身，显得整体美轮美奂，相当酷炫。方晨当场点击查看。凛冬式刃 B 级武器，剑客武器，物理攻击加 1,000 力量加500特性。每次击杀一位目标，凛冬式刃可以汲取目标的灵魂，目标越强，汲取的灵魂数量就会越多。等待汲取一定数量灵魂的时候，凛冬式刃将会发动噬魂之斩。好强的武器，而且附带的特性效果，从来没有遇见过。方晨神情充满惊愕，只可惜，关于噬魂之斩的效果倒是没有介绍出来。想要清楚作用，方晨只能斩杀目标。汲取对方临死前的灵魂，说不定才能发动此效果，真正显露庐山真面目。对此，方晨当场替换手中的狂血舞剑，换上凛冬式刃。还别说，他手上拿着一柄这种湛蓝色的长剑，剑身缠绕着一抹淡淡的冰雾，整体摸着的触感冰冰凉凉，这让方晨越观看越是喜欢。紧接着，第三项奖励赠予玩家一个特殊的称呼。方晨神情凝重，觉得此称呼必然拥有一定的特殊效果。只见。他头顶上方，除去等级与职业提示，此刻居然还有一个血腥颜色的四字提示“血噬杀者”。方晨见此，他点开称呼，顿时，他获得一个效果的提示：“血噬杀者。”这是第一位击杀领主怪物的勇士证明。你每次击杀一位怪物的时候，拥有 0.01% 几率剥夺对方一项 10% 属性，添加来到你的属性之上。备注：这是一个不幸的称号，等你获得的时候，这就已经代表你已经被盯上，请你注意安全。第118章，暗夜晋升，觉醒血脉，好强的效果！方晨原本看着前面效果提示的时候，他神情充满兴奋，拥有一定几率可以剥夺对方的属性，并且添加来到他的属性之上，这简直就是强盗啊！不过他喜欢，简直就是量身定做。可是看到备注的时候，方晨脸色微变。一般情况，备注所说的情况必然属实。生存游戏没有必要欺骗他这位玩家，这就代表。拥有此称号，虽然可以获得如同强盗剥夺效果，可是也能给予方晨带来一定的危险情况。被盯上？我被谁盯上啊？方晨看着备注的介绍，心中充满忌惮。这种敌暗我明的情况，方晨可是不太喜欢。但是拥有风险的时候，自然也是拥有利益。他愿意承担此等风险，既来之则安之。现在担心也是没有意义，还不如享受此称号带来的强盗抢夺效果。方晨摇摇头。抛去这些繁杂的想法，为此，此地的怪物已经完全屠杀殆尽。方晨开始离开此处，往返真福妮这位 NPC 中立区域。任务已经完成，他可是得要领取任务的奖励，顺便获得光明阵营的情报，避免方晨身上光明使者的血脉，拥有一些问题与后遗症。他必须得要询问清楚。就在此时，一道诺诺的女性声音浮现方晨耳旁：“主人，不，好像已经晋升成为首领生物。”而且我有点不太对劲，我似乎拥有一种血脉，并且已经强制觉醒。话音落下，方晨脸色一正，这才察觉暗夜刚刚躲在远处，现在已经回归。刚刚他复制一空雷狙天赋，前往异空间的时候，就已经让暗夜躲远一些。说不定待会战斗的时候，得要波及他，因为这时候的暗夜已经无法插手如此等级的打斗。说不定异空雷狙一记杀招轰出，就能让暗夜受伤不轻，甚至当场陨落。不过，现在听到暗夜的言语，还是让方晨充满惊异。暗夜晋升成为首领生物，他倒是不太惊讶，这是必定的事情。他都是连续升上数级，如此庞大的经验，必然能让暗夜冲上首领生物的台阶。只是，首领生物的时候就能觉醒血脉，有点不对吧？主人，能不能把这件物品给我？这时候，暗夜侧着脸庞，他不好意思的说道：“暗夜，你想要这种玩意？”方晨神情惊愕，他看向暗夜，发现暗夜神情羞怯。
，眼勾勾看着他手上闪耀一丝一丝青色雷霆电流的心脏，美眸充满着渴望。此物，自然就是一空雷狙的怒霆狂雷血脉。与此同时，甄芙妮美眸盯着眼前的水晶球，水晶球表面一幕一幕的画面正在不停闪烁传达而来。方辰抵达区域，隔着极远的距离，一剑斩杀将领怪物，之后动用某种特殊的手段，强行催眠一位首领怪物。带领着他开始前往区域深处，再一次展开杀戮。期间，水晶球闪烁的画面没有传达而来，那就是方晨与异空雷狙前往异空间的时候，画面无法浮现出来。不过，方晨与异空雷狙离开异空间，两者展开血脉的交战，看得甄芙妮精致的五官充满惊愕。怎么可能？他还真能斩杀领主怪物，真不是吹牛。而且全程下来，方晨仿佛没有劣势一样，反而异空雷狙。却是全程遭遇压制，还有他施展的血脉神通，为何可以释放多次？明明他只是光明使者的血脉，不可能拥有此等效果。如果就只是一次血脉神通的释放，异空雷狙不至于死得如此凄惨。甄芙妮神情凝重，想到这里，更加让甄芙妮惊讶的事情就是方晨居然也是可以撕裂空间裂缝，前往异空间，这让方晨才能亲自逮住异空雷狙，逼迫异空雷狙离开异空间，不然。哪怕强如甄芙妮，如果异空雷狙选择躲在异空间，一直没有选择出来，他也是没有办法击杀异空雷狙。当然，这是不太可能的事情。如果异空雷狙一直处于异空间，空间乱流这种特殊的攻击，这可不是吃素的。一旦察觉异空雷狙的存在，异空雷狙必然得要遭遇空间乱流的袭击。当年，异空雷狙就是如此，觉得处于异空间里面，他简直就是无敌，立于不败之地。结果。长时间待在异空间，他终究不是异空间诞生的生命。最终，空间乱流察觉此等生命气息，直接席卷而上，导致异空雷狙一时不备，他的一只手臂直接遭遇吞噬。这位旅途者，看来真是不太普通啊！如果是你，说不定能把我拯救出来。这时候，甄芙妮目光悠悠的想到，他相当想要脱离战区，可是一直没有机会。但是，现在机会来临。他必须得要把握此次机会。紧接着，甄芙妮连忙收起水晶球，不再监视方晨，并且调整心中的情绪，不能让表面的自己过于失去冷静。毕竟他可是一位 NPC， 现在处于玩家面前，必须得要保持良好的行为。随着一段时间的过去，方晨还没有回归这里。这时候，甄芙妮神情开始着急起来。怎么回事？按照他的移动速度，早就已经回来。他难道不是想要任务奖励吗？刚刚一直偷偷摸摸观察方晨的场景，就已经挺不好意思。可是现在情况已经不太一样，方晨说不定还可以让他逃离这里。他急需见到方晨，跟他说明一些情况。甄芙妮只能再次掏出水晶球，咒语念出，施展监视的魔法。顿时，水晶球开始浮现一幕画面。只见画面上，方晨正在前往中立 NPC 区域的地方，结果半路上，他居然碰到成群结队的怪物阵营玩家。然而，方晨见到此景，他并没有选择动手，反而他微微侧头，嘴唇微动，仿佛正在叙说着一些言语。下一秒，一道娇小的身影凭空浮现，他娇躯闪耀着一丝一丝青色雷霆的电流，青色雷霆的电流弥漫天际。接着，轰然冲杀袭向怪物阵营的玩家，狂暴无比的雷霆电流拥有无与伦比的破坏之力，触碰这些怪物阵营玩家的瞬间，怪物阵营的玩家身躯当场轰成粉碎。原地只是留下一些灰烬。第幺幺九章，吞噬之源，不妙之处。咦，这不是异空雷狙的血脉吗？怎么突然出现这位精灵身上？甄芙妮如今看着水晶球浮现的场景，她神情充满诧异之色。暗夜刚刚施展动用的手段，完全属于异空雷狙怒霆狂雷血脉的手段。可是不知为何，异空雷狙的血脉此刻开始出现暗夜身上。甄芙妮根本无法想懂，只能说这两位主仆。本身真是相当奇怪，一位可以拥有异空雷狙的天赋，另外一位可以拥有异空雷狙的血脉。对此，甄芙妮很快隐去水晶球的监控。既然方晨没有着急到来，他也只能慢慢等待。反正他已经等待许久，不及这些空余的时间。与此同时，方晨目光惊异地看着现场满地的尸体灰烬，他心中感叹地想到：暗夜的血脉，居然还可以吞噬其他生物的血脉，真是妖孽！刚刚。暗夜告诉方晨，他成功晋升首领生物的消息，顺便告诉着方晨，他体内的血脉已经解封。暗夜精灵种族
，当年遭遇灭族之灾，他的父母想要保护他，迫不得已封印暗夜体内的血脉，压制着他的气息。最终，暗夜成功逃离危机之地。不过，他也是遭遇封印，开始化作一颗漆黑之蛋，等待有缘之日必然再次破壳。不久前，方辰的实力已经越来越强，这让暗夜对于自己的实力不太满意，根本无法帮上方辰。他心中渴望着，想要觉醒血脉，说不定就能帮上方辰。那时候，他体内的封印就已经拥有一丝松动，并且等待暗夜看到怒庭狂雷这道血脉的时候，他体内的封印忽然强行突破，并且体内的血脉对于怒庭狂雷这道血脉充满着渴望，恨不得当场吞噬，就仿佛看到一道可口的美食，忍不住动嘴似的。这一刻，暗夜终于清楚他的真正血脉，并且。他也是开始清楚，为何当年暗夜精灵种族遭遇覆灭，完全就是因为他身上血脉的原因。暗夜刚刚出生的时候，他的血脉天生突变，拥有吞噬之源的一种特殊效果，那就是可以吞噬众多生物的血脉，并且容纳吸收，真正成为自己的血脉。因为暗夜的天赋过于恐怖，这就导致一些极强的怪物种族贪婪看上。如果剥夺暗夜的血脉下来，并且继承某位后裔身上，简直就是前途无量。再加上，暗夜精灵种族其实不算很强的一个生物种族，最终就是因为暗夜血脉的原因，导致他的精灵种族彻底灭族。可以说，一旦放任暗夜成长起来，他未来的成就必然不会很低。这也是为何他刚刚可以施展一空雷狙怒庭狂雷血脉的手段。为此，方辰对于暗夜的身世算是彻底了解下来。难怪他解封暗夜的时候，当时拥有一个特殊的提示。那就是，如果方辰收获暗夜这位宠物，那么他也会被某位特殊的怪物盯上，惹上一位强敌，多一个不多，少一个不少，有本事就来吧。方辰倒是没有在意，现在拥有“血誓杀者”称号的原因，他也是开始被某些存在盯上。对于方辰来说，只要对方敢来，他就敢于屠杀。随即，方辰开始拾取这些玩家死亡掉落的物品，他目光看向游戏背包。一百个的空间，此刻装满接近八十件左右。等待离开战区，方辰必然需要清空一些不太需要的装备物品。一旁，暗夜收拾掉这些怪物阵营玩家，他深吸一口气，心中想到：雷霆元素的爆发之力果然很强，这些都是主人给予我的，我绝对不能忘本。我必须利用这份力量帮助主人。紧接着，方辰展开地图功能，根据地图的指示，开始出发前往真福尼的区域。不到片刻。方辰再次来到塔形建筑物的区域，他没有犹豫，直接扭动门把手，来到塔形建筑物的里面空间。这时候，金光灿灿的黄座上方，甄福妮看到方辰的到来，他表情难掩惊喜。终于已经到来，他真是等待太久。一时间，方辰还没有开口询问，甄福妮却是着急说道：“旅途者，你能不能答应我一件事情？”顿时，方辰听到这番话语，神情微变：“干什么？你想要赖账？”不行，说好的，只要我能击杀一空雷狙，你的商店里面商品可以任由我挑选一件。话音落下，甄福妮脸色一正，接着他满脸无奈的说道：“你在说什么啊？我不会赖账，你成功完成任务，我都是已经看在眼里。关于任务的奖励，我马上就给予你。待会我开启商店权限，你挑选一件物品拿走即可。不过我现在还有另外一件事情，这是关于我的事情，你能答应我吗？报酬方面暂时还没有。”但是只要你能成功完成你想要的东西，我到时候一定竭尽全力给予你。说到这里，方辰开始察觉不太对劲的地方。关于甄福妮的事情，这不就是关于他为何一直处于战区的事件吗？一旦插手，方辰必然得要席卷来到这件事情之中，这让他倒是没有第一时间答应。没有利益，凭什么答应你？对此，方辰转移话题，开口说道：“打住！我现在只是想要获得任务的奖励。”还有关于光明阵营的情报，并且我刚刚动用光明使者的血脉，我发现有些不太对劲。我发现我有些依赖上光明使者的血脉，一刻没有动用，我就有些按捺不住。最后一段话语，这也是方程刚刚才发现出来的事情。他动用光明使者血脉之后，对于光明阵营已经产生依赖。原本对于光明阵营，方程算是不喜不恶的态度，现在他对于光明阵营拥有一种崇敬的态度。发生如此事情。方辰察觉不妙之处，如果一直动用光明使者血脉，他岂不是得要成为光明阵营的忠诚信徒？这岂能行？第120章命运临头
展现锋芒。甄弗妮听到方晨的话语，她脸色突变，神情充满担忧。你现在开始对于光明阵营产生依赖？哎，这可是一个特坏消息啊！你已经完成任务，我刚刚更是答应你，你只要击杀一空雷狙，我就告诉你光明阵营的情报。你仔细听好，就让我来告诉你光明阵营阴暗的地方。随即，甄弗妮一字一言，开始把光明阵营的情报真正暴露出来。片刻。方晨满脸阴沉，该死！亏我当时还以为捡到宝贝。他刚刚听完甄弗妮的解释，开始清楚光明阵营种种阴暗之处。光明使者血脉，就只是光明阵营一种最弱的血脉，没有之一。这就算了，毕竟这是处于 B 级阶段的物品，也是不会高到哪去。可是，光明使者某种程度上算是一种仆从血脉。如果碰到遇见高上一筹的光明血脉，他的实力就要遭遇全面压制。甚至，要是遇到极强的光明血脉，对方甚至可以强行命令方晨，直接让他如同猪狗一般随意宰割。再加上，每次动用光明使者血脉，拥有一丝光明之力，住进他的脑海深处，仿佛洗脑一样，能让方晨对于光明阵营更加崇敬，直接产生依赖性质。时间一旦长久下来，洗脑达到一定程度，他必然开始成为光明信徒。那时候，方晨不再就是方晨，他就只是一条光明阵营随意操控的棋子。如果让他往西，绝对不敢往东。而且，你获得光明使者血脉的时候，哪怕想要脱离更换血脉，都是不太可能。光明教主曾经下达一个生死之意：一旦敢于随意更换血脉，使用者非死即伤，哪怕不死，那也是重伤，最终说是一个残废，都是不太为过。光明阵营，狗屁，完全就是黑心阵营吧？全部都是一群贱货啊！甄弗妮，你不在这里面。方晨眼眸深处充满怒火。当场怒斥说道：“别让我遇见你们，不然一剑弄死你们这群狗逼！以后如果可以碰到光明生物，方晨绝对不会过问，上去直接一套连招，直接弄死对方。”为此，方晨深吸一口气，心中暗道：“还好拥有命运灵头，拥有命运灵头的庇护，无需惧怕这种事情，相信他完全可以搞定。”果不其然，此刻，方晨脑海深处正在发生一些事情，只是现在的方晨一概不知。他的脑海深处开始遭遇命运灵头的屏蔽，无法让方晨清楚此刻的真相。只见霸占方晨脑海深处的命运灵头，原本他安安静静漂浮在半空，仿佛等待着方晨下一次到来，开始催动头头。忽然，一缕光明之力偷偷摸摸的潜进方晨的脑海深处，灰溜溜的躲在一个角落，就如同一个小偷一样。嗡、哦！命运灵头当场开始浮现反应，仿佛地盘来上一位不毛之贼。一瞬间。轰！命运灵头的表面氤氲的七彩光芒骤然亮起，直接出击。七彩光芒仿佛拥有着非凡之力，当场触碰上这一缕光明之力，当场直接碾碎。这一缕光明之力碾碎之前，他仿佛遇上大凶之物，根本难以反抗，仿佛完全不是一个层次的事物。随后，氤氲的七彩光芒开始收敛回来，命运灵头安静的漂浮着。许久，一道若有若无的意念开始传达出来。哪来的低级能量，竟敢霸占我的地盘，找死！而且我可是很记仇的，等待我培养这位宿主起来，就是你这种低级能量宿主的必死之日。不过我伤的真是严重，才返回第二阶段，平时意识都是昏迷状态。哎，这位宿主希望拥有作用，不然如果毁灭魔主一旦苏醒，开始降临现实，世间万物必然开始灭绝。不过我也是依靠这位宿主才能存活下来，真是多亏他曾经的天赋啊！与此同时，甄弗妮听见方晨刚刚怒斥的话语，她美眸睁大，下意识地说道：“你不能这样侮辱光明阵营，你的光明使者血脉可是拥有反噬机制的。如果你对于光明阵营没有忠诚，并且经常辱骂的情况，你肯定得要遭遇反噬。”话音落下，他仿佛看到待会方晨当场咳血的一幕。然而，甄弗妮预料的一幕并没有出现。一旁，方晨听此，他脸色突变。警惕着光明使者血脉的反噬突然开始到来，结果等待片刻，他还是好好的，这让方晨当场再次怒喷道：“不能辱骂光明阵营，我偏要！光明教主，你就是一个生下来没有屁眼的残缺黑心家伙，我祝你以后被我弄死！”甄弗妮坐在黄座上方，神情充满不可思议。方晨，一位拥有最弱的光明使者血脉玩家，如果辱骂光明阵营，肯定拥有一定的反噬。可是如果辱骂光明教主，光明教主完全可以感应得到这种声音，到时候一旦成功感应，光明教主可以隔着空间距离。
降下神罚，弄死方辰。这让甄伏妮神情充满着急。别这样啊！好不容易遇到一位特殊的玩家，说不定真能让我离开这里。为此，甄伏妮心中开始害怕起来，生怕方辰下一秒直接死在他的面前。结果，再次过去片刻，方辰依然好好的，他嘴里还在念念有词，疯狂怒喷光明教主。各种华夏优美的国词全部放在光明教主身上。这时候，甄伏妮终于察觉奇怪的地方，方辰好像不太对劲。可是，方辰明明拥有光明使者的血脉，他的一举一动，说是真正处于光明教主的眼里，都是不太为过。可是为何，方辰完全没事？但是，方辰种种诡异的地方，还是让甄伏妮心中激动起来。方辰越特殊，这不就是代表他能离开战区的几率就越大吗？第121章，祈求答应，想要更多。随后，方辰心中的不爽开始发泄。之后，他情绪平静下来，目光看向甄伏妮，询问道：“你想要拜托我什么事情？”刚刚甄伏妮解释光明阵营的时候，顺便解释着他为何一直处于战区的原因。当年，光明教主曾经犯下一件惊天大事，这件惊天大事，甄伏妮当时处于现场亲眼见到。如果这件惊天大事捅破出去，可以说，光明教主将会彻底失去名声，开始成为人人喊打的臭老鼠。可是，甄伏妮的真实身份属于神国的王女，她的父皇实力一手通天。如果光明教主随意杀害甄伏妮，她的命牌将会碎裂。察觉这种事情，他的父皇绝对不会放过光明教主。为此，当时年少无知的甄伏妮，她无意加进光明阵营，最终导致自身的命脉掌握光明教主手里。虽然光明教主不敢杀害甄伏妮。可是困住甄伏妮，光明教主还是敢的。最终，光明教主开始把甄伏妮流放，来到战区。战区的区域地方相当特殊，这里的土著怪物不算很强。按照甄伏妮的实力，他绝对不会出事。再加上，现在 NPC 想要脱离战区，需要获得一个权限钥匙。这一个权限钥匙，甄伏妮并没有获得。虽然甄伏妮流放来到战区，看上去比较凄惨，但是本身属于神国的王女。他身上拥有着一些稀奇古怪的物品，虽然他看不上，但是处于玩家眼里，想必都是极品。甄伏妮开始把这些物品拿出来售卖，最终处于战区里面，成为一位中立 NPC 商贩。不过，甄伏妮的心里一直渴望着，期待接下来的日子碰到一位极强的玩家，以后可以带着他离开战区。只可惜，他来到战区多年，虽然碰到很多世界的玩家，但是没有一位玩家可以独自击杀领主怪物。一直以来，他碰到最厉害的一位玩家，这也是依靠一些特殊的帮助才能独自击杀首领怪物。可是，这还是远远不够。想要拯救他，首先需要抗敌领主生物。毕竟，光明阵营势力极大，一旦找上门，必定就是拥有血脉的生物。一旦这些生物开启血脉，最弱的一位光明生物，起码都是拥有领主实力的水平。为此，甄伏妮等待许久，终于开始碰到方辰这位玩家。方辰身上浮现的种种诡异场景，都能代表他身上的不凡。最终，甄伏妮看着方辰，神情紧张，他连忙说道：“你能帮我击杀一位光明殿主吗？”他叫特米尔，这位光明殿主的身份其实属于光明教主的后裔，他身上拥有战区的权限钥匙，本身的实力已经超过领主生物，血脉方面大于你的光明使者血脉。但是，我相当看好你，你还很年轻，还有很大的潜力。如果你继续升级发育下去，我相信你能杀死他。而且，你完全可以放心，我这里拥有一个特殊的物品，这件物品可以帮你压制光明使者血脉，面对高级光明血脉的劣势。反正，他已经与光明阵营撕破脸皮，只要可以离开战区，他就能联系得上父皇，拥有父皇的保护。他相信光明教主留下的命脉，绝对可以驱除，从而真正脱离光明阵营。到时候，方辰提出想要的报酬，他完全就能完成。神国库存拥有的奇特物品，相信总有方辰想要的。一下子，方辰听到甄伏妮的话语，眯起眼睛，击杀某位光明殿主，他的实力超过领主生物，听上去不太好搞啊。不过，听到这位光明殿主竟然属于光明教主的后裔，他顿时眼前一亮，正好想要报仇。这位光明殿主直接开始送上门。虽然光明教主他现在打不过，不过光明殿主总能打得过吧？对方的实力。只有超过领主生物的实力而已，再给予方辰发育一段时间，他都能斩杀。对此，方辰表面还在沉思，仿佛犹豫不决，思考要不要答应。
，这让甄弗妮神情紧张，生怕方辰拒绝她。好不容易碰到一位逆天的玩家，如果错过，不知何时才能再次遇到这种玩家。这让方辰看到他心中一顿好笑。要是太快答应下来，这样拯救甄弗妮的恩情有些显得不太重要。方辰必须得让甄弗妮这样觉得。他答应下来帮忙，可是自身都要陷进水火之中，安全方面岌岌可危。这样后面拯救出来甄弗妮。对方想必觉得恩情极重，到时候报仇方面岂不是更加丰厚？对此，方辰思考片刻，最终叹出一口气，回答道：“我如果答应你，我岂不是的要与光明阵营为敌吗？我只是一位普通的玩家。”话音落下，甄弗妮咬着贝齿，精致的五官有些伤感，还以为方辰想要拒绝，连忙挽回：“这确实，但是如果你能拯救我出来，我可以答应你。你来到我父皇的神国。”我必然给予你一个王侯的位置，而且报酬方面，神国更会给予你很多，必然培养你。听到这里，方辰目光微变，听着甄弗妮的叙说，他父皇的神国势力似乎很强，整体的水平远超光明阵营，这让方辰差点忍不住答应下来。树大好乘凉，他可是清楚的。拥有一个庞大组织的培养，他后面想要发育，必然更加舒畅。不过，方辰还是强忍着冲动，摇摇头的说道：“我现在……”还是挺弱的，如果拥有一些特殊的物品，增强我的实力，或许我说不定可以答应下来。他已经开始暗示，击杀领主生物，获得任意挑选一件商品。方辰其实不太满足，他想要更好、更多。人类都是贪婪的，方辰也是不太例外。现在甄弗妮想要他答应下来，可以提前给予一些好处，方辰才会同意。毕竟，拯救甄弗妮，揭露光明教主的真实面目，这就代表。方辰接下来即将需要面对光明阵营，说实话，这种危险可是极高，一个不好，说不定就要被光明阵营的生物硬生生追杀到死。第122章挑选物品，零元复苏。与此同时，甄弗妮听见方辰这番话语，聪明灵慧的他哪能听不出真实的意思？说实话，如果可以，他当然愿意资助方辰更多物品，这样必然可以让方辰实力增长迅速。可是，他属于 NPC。想要给予玩家物品，这就需要一种特殊的流程，那就是任务。玩家一旦完成任务 ，NPC 就能给予任务的报酬。可是，如果没有任务 ，NPC 平白给予玩家大量的物品，一旦让生存游戏发现，这可不是开玩笑的。轻则 NPC 的身份取消，重则 NPC 的性命堪忧。得看 NPC 给予的物品数量与等级质量，抉择惩罚。就连资助的玩家都是难逃一劫。生存游戏的来源实在过于神秘。他已经遍布所有位面世界，就连他父皇的神国，面对生存游戏这种神秘势力，都是不敢抵抗。可以想象，一旦违抗生存游戏的规则，没有任何 NPC 与玩家可以存活下来。而且 ，NPC 发布任务需要交予生存游戏审核，一旦任务方面不太对劲，比如任务过于简单，奖赏的物品过于丰厚，任务审核不会通过，并且警告该 NPC 一次。为此，甄弗妮沉默片刻。他现在身为 NPC， 不准允许说出关于 NPC 的规则。最终，他表情复杂的回答道：“抱歉，我只能给予你一件商品的挑选机会，再多次数的机会，我无法给予你。”顿时，方晨听见这里，他神情有些疑惑。甄弗妮看上去分明相当富有，并不缺这种商品，他应该看不上这些 B 级物品吧？为何连这种多次挑选的机会都是不愿给予呢？很快，方晨开始清楚缘由。当时。他面对阿奇尔与吉尔森的时候，询问关于战区方面的规则，两位 NPC 支支吾吾，不敢回答。想必生存游戏拥有一定的限制，这些限制可以让 NPC 难以帮助玩家。就说阿奇尔这位神秘商贩，当时给予方晨技能宝石，他都是冒着相当之大的风险。幸好技能宝石不算相当珍贵，生存游戏没有检测出来，不然等待阿奇尔的事情就是生存游戏开始降下惩罚。想到这里。方晨心中颇为无奈，原本想要撸到更多羊毛，结果看来生存游戏的规则不太允许。无所谓，拥有命运灵头就已经足以。方晨很快摇摇头，他目光看向甄弗妮，淡淡说道：“你的事情再让我考虑考虑。如果我挑选的商品不错，想必我就会答应你。虽然无法让甄弗妮给予他更多次数的挑选机会，但是让甄弗妮拿出藏箱底的特殊商品，应该算是生存游戏规则里面吧。”果不其然，甄弗妮听到这番话语，美眸一亮，连忙点头说道：“可以，我现在开启商店权限
，你可以免费挑选一件商品。这让方晨嘴角含笑，随意开口：“我最近精神方面有点困乏，如果拥有这种货品，那该多好。”甄福妮听此，浮现一抹笑意，倒是开始清楚方晨现在需要方面的商品。他也是没有犹豫，开始拿出一些关于精神方面的 B 级物品，挂售商店之上。如果可以，他其实想要拿出 A 级物品，奖励给予方晨。可惜。生存游戏的规则已经限制战区对局模式不准出现 A 级的物品，一旦开始出现，必然遭遇生存游戏的检测。紧接着，甄福妮朝着方晨发送一个提示请求。这时候，方晨开始看到一条消息提示 ：NPC 甄福妮对你开启商店的权限。由于你完成甄福妮下达的任务，你现在可以免费选择一件商品。你是否同意该请求？是否？直接选择前者。顿时，一道窗口画面。浮现方晨眼前，他需要的商品相当简单，那就是增加精神方面。伤害方面他不算很缺，因为拥有真实伤害的弥补，只要攻击速度上去，分分钟就能堆死怪物。可是 ，buff 效果种类实在太多，有些 buff 极其消耗精神力量。如果没有选择增加精神力量，方晨根本难以多次使用。就说他经常使用精准锁敌 buff 效果，一定程度都是消耗精神力量，只不过。消耗不太明显而已。为此，他看着眼前的窗口界面，发现全部都是 B 级方面的物品。方晨开始挑选货品起来。血脉的商品不要，估计还不如光明使者的血脉神通。光明使者的血脉神通一旦催动，完全可以配合多重施法进行秒杀领主生物。装备的商品不要，一件 B 级装备无法加强方晨很多实力。如果这是一套，那还是差不多。可惜没有一套的 B 级装备。武器的商品，他已经拥有一柄 B 级领东式刃，直接掠过。最终，方晨来到奇物界面，看着各种各样特殊的奇物，他真是再次长起见识。忽然间，方晨的目光开始盯向一个特殊的奇物商品——林元复苏 B 级奇物。使用此物品，永久性质增长你的精神属性一千点，你将开始掌握虚无缥缈的精神力量，更快复苏你消耗的精神力量，消除精神的疲劳。看到此物品，方晨目光火热起来。记得他之前处于空投宝箱，获得过一个 B 级奇物横洞之血，服用过后增加使用者一万五千点血量，换算体质下来等于一千五百点。当然，体质方面还可以增加防御方面的属性，所以肯定不能这样计算。但是此物品零元复苏可以增强使用者一千点精神属性，还能更快复苏精神力量，消除精神的疲劳，而且精神属性关于很多，神经反应速度、五官感知灵敏。遭遇技能控制、抵御的速度等等，更重要的事情就是能让使用者的精神力量暴涨。方晨现在需要的物品正是这种，相当符合他现在的需求，就选这件。方晨没有犹豫，挑选这件商品购买下来，消费完全免费，不用担心这件事情。不过想到消费方面，方晨忍不住看向自己的战区积分。刚刚他可是屠杀一个区域的怪物，更是击杀大量将领怪物、两位首领怪物以及一位领主怪物。想必，他的战区积分此刻已经暴涨吧 ？B 级物品的售价，一般情况都是上万点战区积分，特殊种类的商品更是数万点战区积分。不清楚，他还能不能购买一件 B 级商品？第123章，购买物品，拼着风险。紧接着，方晨开始查看自己目前的战区积分，按照他刚刚击杀如此之多怪物的战区积分计算，想必此刻的战区积分已经来到一个极高的分数。战区积分。三万六千五百三十六点，死！方晨倒吸一口冷气，接近四万的战区积分，他只不过就是覆灭一个区域的土著怪物，居然可以获得如此之多的战区积分，简直谢赚！当然，赚取如此之多的战区积分，一般玩家真是难以复制方晨这种举动，就连方晨想要第二次施展出来也是不太可能。毕竟现在的光明使者血脉，他目前无法动用。再次面对领主怪物，方晨想必有些束手无策。对此，他稍微查看战区积分的来源，这才发现一空雷居提供接近两万点战区积分，难怪拥有如此之多的战区积分。只要不是相当昂贵的那种商品，我可以购买兑换数件 B 级装备。方晨自然不会打算节省战区积分，他现在拥有如此之多的战区积分，配合之前的战区积分，足足拥有四万点战区积分。这是参加本场战区模式对局所有玩家无法追上的排名。随即，方晨继续开始浏览商店。跳转来到 B 级装备的界面，发现一些 B 级装备的物品，价格方面九千至一万三一件，价格还行，突然还可以接受，主要有点钱可以消费。
。方晨没有犹豫，兑换出来三件 B 级装备物品，可以让他装备使用。闪灵火红甲 B 级，身体部位装备，穿戴过后，体质加五五零，物理防御加幺五零零点，魔法防御加一千点。特性：目标近战攻击打中你的时候，将会触发烈焰反弹机制，每秒反弹烈焰伤害五百点，持续五秒钟，不可叠加。八宝紫金冠 B 级，身体部位装备，穿戴过后，智力加二百，精神加二百。特性可以抵御关于精神冲击方面的技能。脑海拥有一层肉眼无法看见的精神护照，一旦精神护照击破，六小时才能恢复。珍珠夜明剑 B 级，首饰部位装备，穿戴过后力量加三百，敏捷加二百。特性戒指存在着两平方米的特殊空间，可以存放无生命体征的物体。三件物品购买下来，总共耗费方辰三万三千五百点战区积分。其中最昂贵的一件物品就是珍珠夜明剑。方晨看上这件物品独特的一个特性功能，那就是可以存放无生命体征的东西。要清楚，蓝星现实里面的物体，玩家根本无法放在游戏背包里面，哪怕放在自身的衣服口袋里面，都是无法传送拿到生存游戏里面。可是，拥有此件物品就能把蓝星的物体拿到生存游戏里面。想想看，如果可以拿着蓝星里面的超级热武器，甚至乃至核武器，一发核弹下来，现在哪位怪物顶得住？只可惜特殊空间不算很大，就只有两平方米，两平方米顶多带着一些手枪、步枪、手雷弹这种热武器，只是这些热武器的威力方面，完全不如方晨的技能疾风剑芒还强。不过他也是想要试验一下此件物品的特殊性质，说不定就可以带着一些现实比较珍贵的物品。为此，他开始把三件 B 级装备替换上来，属性方面再次暴涨许多。方晨收回前言，一件 B 级装备带来的提升。实在太多，要不是 B 级装备过于昂贵，已经买不起。他真是想要换上一套 B 级的装备。随即，他身上还有 3,036 点战区积分，剩余的战区积分现在也是买不上好东西。方晨就特意全部换上技能宝石。下一次的技能栏位，如果想要打开，需要16颗技能宝石。好在，处于真福尼这里的商店，每颗技能宝石售价200点战区积分，方晨还是消费得起。他直接换上15颗技能宝石，放在游戏背包里面堆叠成为一格，伴随着方晨消费完毕。此时，甄弗尼美眸看向方晨，他神情充满紧张，怯怯地问道：“怎么样？你有没有想要答应我的想法？”言语有些小心翼翼，生怕方晨拒绝。方晨听此，捏着下巴开始沉思下来，最终他缓缓开口说道：“希望你后面给予的报酬可以让我满意。”说吧。你想要让我击杀的光明店主特米尔，他在哪里？正好，他对于光明阵营没有好感，想必对方财产相当富有吧？只要可以杀掉对方财产，方晨过来继承。顿时，甄弗妮美眸一亮：“你这是已经答应我？真的吗？只要你能救我出来，我一定得向父皇请求，让他给予你很多奖励。你放心，还是拥有一些门路，可以避开生存游戏的检测，特意送上一些奖励给予玩家。毕竟不是每位玩家。”都能如同方晨一样如此大胆，竟敢独自面对光明阵营这种庞然大物的势力。而且，如果想要拯救甄弗妮，就必须需要击杀光明店主。光明教主曾经把战区离开权限钥匙交给他，这也是因为光明店主爱恋着甄弗妮，拥有战区离开权限钥匙，他可以时不时过来观察甄弗妮的情况。虽然光明店主的实力本身完全不如光明教主，甚至不如光明教主十分之一的实力，可是。光明店主本身的实力已经远超领主生物，一旦开启自身血脉，实力极为不凡，根本不是一般生存游戏玩家可以面对的超强 NPC。甄弗尼也是清楚，他这种请求简直就是为难着每一位玩家。但是，方晨却是答应下来，这让甄弗尼的情绪一时相当激动。不过，想到方晨未来面对的场景，他目光微变。方晨的光明使者血脉还是太弱。一旦被光明阵营生物找上门，很容易遭遇压制，拼着被生存游戏检测的风险。我也是得要把那件物品交给他，不能让他处于如此危险。拥有这件物品，他面对高等级的光明血脉，可以拥有一定抵抗。甄弗尼咬着贝齿，开始点击方晨这位玩家赠送一件特殊物品。要知道，所有 NPC 不得随意赠送玩家物品，一旦赠送，如果被生存游戏检测，必然降下惩罚。可是，甄弗尼依然还是这样做。方晨冒着风险想要拯救他，他岂能什么都不做？第124章一滴血液，目前保证。很快，伴随着甄弗妮的决定，他选择将一件特殊的物品交给方晨。
，拿着这件物品，它对你有用，必要之时，说不定可以救你一命。”甄弗尼摆动修长的白皙双腿，他漫步走下王座，亲自来到方晨面前。红唇张口说道：“我现在就只有这件物品，对你可以拥有一些帮助。这件物品比较特殊，属于他父皇的一滴血液。”一时半会，并不会遭遇生存游戏的检测。不过时间长久下来，终究拥有一些蛛丝马迹，可以被生存游戏检测。所以，甄弗尼希望方晨尽快杀死光明殿主特米尔，拿到战区离开权限钥匙，就能让他离开。一下子，方晨目光惊异，看向甄弗尼，第一次如此接近甄弗尼。对方沉鱼落雁的容貌，精致优美的五官，没有一丝庸脂俗粉打扮过，天生丽质，根本无需所谓化妆品的打扮，并且他身姿曼妙的身材。无时无刻吸引着每一位男性的目光，说她就是一位女神都是不足为过。甚至甄弗尼郊区带着一抹清香，某种程度上当场让方晨精神一振。好在他暂时对于女性没有兴趣，马上压制这些荷尔蒙冲动，表情如同面瘫一样。女人，呵呵，就只会影响他拔剑的速度。不过，甄弗尼这种给予物品的方法开始让方晨略微惊疑起来。一般情况 ，NPC 只有通过任务奖励才能给予玩家物品。可是，此刻的甄弗妮却是亲自拿出一件物品，亲手教育方晨。这种步骤，分明完全略过生存游戏。他这是冒着风险赠送一件物品给予我，还是说赠送给予的物品没有相当珍贵，所以还不会被生存游戏检测？方晨目光微变，原本他对于甄弗妮算是一种可有可无的交易关系。他帮忙拯救甄弗妮出来，就是想要丰厚的奖励。甄弗妮离开战区，可以给予他一定程度的报酬。交易的关系。就是如此简单，他原本并不把这件事情放在心上。如果做不成，那也是无所谓。现在，忽然开始改变，多谢。方晨接下这件物品，他神情凝重地说道：“现在我或许无法杀死光明殿主，但是未来我一定就能杀死他。再等等我吧。”话音落下，甄弗妮听此，他绽放笑颜，巧笑嫣然：“你真是一位特殊的玩家，光明殿主还是很强的。不过就是你这种特殊的情况。”却是让我拥有信任的安全感。我相信你，你一定可以完成。接着，他开始告诉方晨关于光明殿主特米尔的区域位置。或许方晨一时半会无法抵达那里，不过他愿意相信方晨。等待方晨抵达这里区域的时候，就是光明殿主特米尔的死亡之日。随后，甄弗妮女士再次见面之时，就是你离开这里的时候。方晨深刻记住这些消息，他暂且告退，并且留下一番言语。就开始离开，他不太可能一直待在战区里面。这里最强的一位土著怪物，他都是已经斩杀。想要击杀土著怪物，获得升级的经验还是比较难。除非方晨可以屠掉战区模式对局里面所有的土著怪物，才能再次升上数级。伴随着方晨的离开，甄弗妮回到王座上方坐着，只不过他的目光却是一直看向门口，不知道下一次与方晨见面需要多久，他也是无法清楚。方晨还会不会归来？虽然他给予的物品可以让方晨不惧光明阵营血脉的压制，但还是得要依靠方晨的真正实力。如果他打不过光明阵营生物，就只有一个下场：死亡。死亡就代表方晨一定时间里面无法增长实力。而且，生存游戏真正残忍的地方还没有展现出来。到时候，你们这些玩家处于生存游戏的世界死亡，那就是真正的死亡，无法拥有复活的权利。甄弗尼微微叹气地说道。这种复活的权利留给你们刚刚开始的玩家已经不多，珍惜吧。说完，他收回目光。可是下一秒，塔形建筑物的大门忽地打开，甄弗尼目光当场看去，只见一位头上长着牛角的怪物阵营玩家抵达这里。他正是一路小心翼翼走来的百特莱姆。百特莱姆真是难受，他可是将领怪物啊！按道理应该属于三方阵营玩家里面实力最强之一，结果却是极其憋屈。一路走来，凭借着预知天赋，勉强避过死亡。不过他的天赋一天预知的次数，其实拥有极限所在。此刻，天赋的预知次数已经完全使用完毕。百特莱姆根本不太清楚，那位数万战区积分恐怖玩家有没有离开这里。但是他身上拥有一些战区积分，如果没有消费，就这样选择离开战区，岂不是血亏？为此，他选择拼上一次。如果碰上方晨，死就死吧。反正死在战区不算真正死亡。好在他运气不错，方晨刚刚离开没有多久，百特莱姆刚好到来，勉强避过死亡的危机。与此同时，甄弗妮看到来者竟是百特莱姆，还以为方晨回来
，想要跟他叙说一些事情。原来不是，他面无表情，随手拂去，一道耀眼的光芒掩盖王座的区域，不想让百特莱姆看到他。丑陋的牛头怪物，怪恶心！对比下来，方晨出尘的气质还真是无法忘怀。旅途者，如果你想要购买商品，自行打开商店购买即可。”珍弗妮淡淡的说道。接着说完，他闭上眼眸，就没有理会百特莱姆。仿佛多说一句都是浪费口水一样，百特莱姆听此，小心翼翼的点头，多谢 NPC 的指导。虽然他看不到这位 NPC， 不过对方散发的恐怖气势仿佛正在针对他。不会吧？难不成又想要杀死他？他这次又干啥了？为何参加本场战局模式对局？他感觉随时随地都要死掉啊！第125章，玩家减少，为之血脉。随后，现场处于珍弗妮冷漠无情的注视之下。百特莱姆身躯颤颤栗栗的选挑选一些战区商品，他的积分其实不算很少，也是已经达到接近五千战区积分。虽然完全不如方晨，但是方晨完全就是怪物，远比他还要更加怪物。如果没有方晨存在，百特莱姆的战区积分还是可以碾压其他玩家。不过拥有方晨存在，百特莱姆自然不会拿着自己比较方晨，那不是打击自己的自信心吗？最终，挑选数件 C 级物品。百特莱姆心满意足的购买之后，灰溜溜的离开珍弗妮的视野之下，感觉再不跑，他的性命说不定就要留在这里。战区商品也是已经购买，可以选择离开战区。百特莱姆满脸阴霾的想到，此地拥有两种危险可以针对着他，一个就是碰到方晨，他必死无疑；第二个就是碰到华夏地区两位姐妹花玩家，这两位玩家联手起来，拥有一定的手段可以把他击杀。百特莱姆自然不会主动招惹战区的土著怪物，毕竟战区的土著怪物里面可是拥有首领怪物。百特莱姆可不会贸然侵入这些土著怪物的地盘，毕竟他本身就只是一位将领怪物而已，说强不强，说弱也是不弱。百特莱姆甚至打算离开战区模式对局，没有必要继续留在这里。虽然获得战区第一名可以对于玩家拥有奖励，但是如果死在战区，之前所得的东西必然掉落，简直血亏。他才刚刚兑换得到的物品，岂能交予出去？可恶！没有想到我居然如此狼狈，拥有一天逼得我直接离开。不过排名第一位的玩家积分如此恐怖，我怀疑他本身的实力，起码拥有首领生物的程度，甚至可以轻松抗敌领主生物。要知道，那可是我父亲的实力程度，为何拥有如此妖孽的玩家可以来到战区？战区不过就只是一个福利对局，你一位大佬来到这里欺负我们这些萌新，真是不知廉耻。百特莱姆咬着牙关，最终他满脸无奈的摇头，选择登出战区模式，开始放弃接下来的排名追逐战。连他这位第二名都是难以追逐第一名，其他玩家根本不可能追得上。好在，百特莱姆本场游戏对局也是收获一些物品，拿到遗失的空投宝箱，里面的物品全部都是 C 级的程度，毕竟下降一个品阶的空投宝箱不可能让他获得 B 级的物品。不过这些 C 级的物品对于百特莱姆来说已经足够不错。等待下一次全新模式对局到来，他的实力就能增长不少。那时候必定得要展现自身的实力。与此同时，方晨已经离开中立 NPC 区域，下一个毒圈倒计时已经开始，代表着毒圈即将缩进。他这位玩家必须开始前往安全区。路途上，方晨开始使用零元复苏特殊币级奇物，伴随着零元复苏奇物使用过后，一股清凉的触感弥漫方晨脑海深处。原本有些头痛欲裂的感觉愈发减少，最终消失不见踪影，并且方晨的精神力量再次暴涨。可以说，此刻的方晨远超之前的他两倍精神力量。原本难以动用透玉之眼，此刻方晨可以再次催动，他甚至可以更加随心所欲操控起来。只是现在的战场对局没有任何目标值得方晨使用此 buff 效果，他已经变得更强，没有出现领主生物，方晨都能一剑斩杀。目前剩余的玩家。还有28位，战区模式对局即将开始结束，等待下一个毒圈到来，安全区缩小，我就能解决掉在场的玩家。战区游戏对局开始结束，方晨目光瞥向右上角，察觉剩余玩家的数量。此刻，他面对三方阵营的玩家，可以说是闲庭信步，不费吹灰之力。哪怕这些玩家想要围攻他，方晨都是不慌。然而，很快，右上角的玩家数量忽然开始减少，怎么回事？就在方晨神情错愕的时候，剩余玩家的数量已经开始来到23位。短短的时间，五位玩家已经消失不见踪影，并且现在玩家减少的数量一直还在增加。
。方晨满脸惊疑，突然开始减少那么多位玩家，难不成这些减少的玩家此刻共同在场，并且之所以淘汰，这是遭遇一位玩家或者土著怪物的秒杀？想到这里，方晨却是摇摇头，不对，玩家可以自主选择离开战场模式对局，只要玩家获得足够的收益，就可以选择引导离开战区模式对局。这让方晨略感无奈，原本想要大展身手。结束本场游戏对局，结果玩家都是已经跑光。估计这些玩家看到方晨战区积分暴涨，就已经察觉不太对劲。这些玩家按捺不住想要离开的想法嘛，直接开始引导返回各自的现实区域。毕竟一旦死在战区模式对局，玩家之前拾取得到的物品必然全部死亡掉落出来。这些玩家自然也是怀着百特莱姆的想法，如果死在这里，完全没有任何收获。现在如果离开，还可以拿到之前的收获。意志坚定的玩家自然选择后者，见好就收才是王道。一下子，选择引导离开战区模式对局的玩家大幅度开始减少，最终，玩家最终剩余的数量就只有七位。方程看到这里，他嘴角抽搐。说实话，他也是收获不少。如果死在这里，除去已经使用掉的奇物，其他物品估计都是得要死亡掉落出来。不过，想让方程灰溜溜的离开战区模式对局，他可是不会愿意。要拿就拿第一名，剩余的七位玩家不包括他，就只有六位玩家，倒要瞧瞧看，敢不敢打上他的主意。随即，方晨迈着轻快的步伐抵达安全区的外围。此刻，安全区的范围已经不算很大，他直接动用烈焰羽翼漂浮半空，飞得高，看得远，观察周围的环境。只要其他玩家到来，他必然第一时间发现。观察的途中，方晨顺便检查一下。真福妮悄悄递给他的特殊物品，未知的血液，未知血脉，服用此血液，你可以暂时获得未知的血脉，持续60秒。备注：请注意，如果使用者体质不够，贸然服用此血脉将会拥有一定的后遗症。看到这里，方晨终于懂得为何真福妮断定，只要拿着这件物品，他将不会受到其他光明生物血脉的压制。原来对方给予他更加特殊的一件血脉物品，虽然这只是消耗类型的物品，不过。属于血脉方面的物品，就已经相当珍贵。第126章，其他文明两种天赋。这件血脉物品，想必来源极其特殊，不到必要之时，希望不要动用为好。方晨看完这件血脉物品的介绍，默默收好。反正他目前对于光明阵营也是没有任何好感，甚至比较讨厌光明阵营。如果接下来时间充裕，方晨倒是愿意前往光明店主特米尔的区域，亲自斩杀对方，并且抢走对方生前拥有的财产。就在此时，方晨眼眶里面视野突然闪烁一抹白光，这让他的精神意识仿佛开始恍惚起来。不远之处，咻！一道青色流光汇聚极强的贯穿之力，所到之处，空间扭曲，瞬间冲向方晨的位置。方晨此刻目光呆滞的漂浮半空，仿佛面临这道青色流光，根本束手无策一样。但是下一秒，嗯，我刚刚这是受到精神方面的攻击。不过。我脑海里面拥有一道精神护照，倒是无碍。方晨空洞的目光忽然转变，闪耀一抹金光，看到眼前即将袭来的青色流光，直接当场使用突袭冲刺，位移消失原地。等待方晨身影再次浮现的时候，他眼神充满冰冷，目光看向攻击的位置，企图找到袭击者。只是竟敢袭击我，真是找死！可是目光看去的时候，却是发现没有任何目标存在这里。一瞬之间，方晨察觉不太对劲的地方。当场动用透玉之眼，顿时，刚刚方晨注视过去，没有任何目标的位置。此刻，方晨瞳孔充满荧光，发现这处位置的空间呈现模糊，模糊的状态隐隐呈现一位生物的形状。这是玩家还是怪物？方晨心中有些难以置信，肉眼居然无法发现这位生物。想到这里，他没有犹豫，提起领东士刃，瞬间斩出疾风剑芒，触发三重施法，浩浩荡荡的风元素之刃。当场铺天盖地坠向此处位置。由于方晨没有真正看到目标，他无法锁定。但是，锋锐至极的风元素之刃劈砍地面之上，溅起地面的尘土。一下子，这些尘土仿佛覆盖空气之中，没有掉落在地，仿佛沾沾上一个物体一样。看着尘土覆盖的形状，竟然属于一位人类的形状。本场战区模式对局拥有两方阵营，算是属于人类。一方阵营自然就是方晨的蓝星阵营玩家。另外一方阵营就是其他文明阵营玩家，其他文明阵营的玩家，他们的长相非常类似方晨蓝星人类的长相。
，顶多拥有一些外貌上的差异，就如同亚洲人与欧洲人长相的细微区别。方程根据形状，无法分辨这是蓝星玩家还是其他文明的玩家。不过，这位玩家并不弱，对方似乎拥有一种隐形技能或者天赋，并且更是拥有一种精神冲击技能或者天赋。要不是方程比较特殊，说不定真要栽在这位玩家手上。等等，这位玩家的天赋，我完全可以调查一下。方程灵光一闪。开始察觉玲珑千面其他用法。玲珑千面虽然拥有复制的效果，但是更能揭露对方天赋的效果。前提需要处于方晨眼前，亲自展现一次才能复制与揭露。不过相当明显，这位玩家说不定刚刚已经动用展现过一次天赋，说不定玲珑千面已经揭露对方的天赋效果。随即，方晨思绪极快，调出玲珑千面 buff 效果。果不其然，可以复制的天赋方面居然多出两种。两种，方晨神情震撼。只见可以复制的两种天赋浮现他的眼前：隐身之躯，精神冲击。原本出于方晨的猜想，对方应该拥有一种天赋，属于隐形与精神冲击；剩余一种就是技能。结果倒好，两种都是天赋。玩家可以拥有两种天赋吗？方晨忽然察觉奇怪的地方。可是生存游戏并没有说明，玩家就只有一种天赋。想到这里。方晨仿佛打开新世界的大门一样。与此同时，这位隐形起来的玩家看到方晨反应过来，并且躲过自己的杀招，他身影直接当场暴退，企图远离这里。然而，方晨一直开启透域之眼，对方刚刚想要离开，他的视野里面那片空间扭曲模糊的位置开始移动。想要偷袭我，你还想要跑？方晨目光冰冷，关闭玲珑千面复制效果。虽然他的肉眼无法看见这位玩家，但是。凭借着透玉之眼，方晨开始追上这位玩家的身后。虽然没有开启猎杀时刻增长攻击距离，但是现在的方晨，攻击距离还是远超一般的弓箭手。一下子，方晨催动疾风剑芒，疯狂斩出风元素之刃，不幸一剑都是砍不中。咻咻咻！闪耀锋锐气芒的风元素之刃坠向前方逃跑隐形的玩家。这位隐形的玩家拼命躲闪，却还是被一道风元素之刃凑巧击中身躯。恐怖的物理伤害。当场蔓延出来，一万七千八百九十九。然而，这位玩家居然没有当场死亡，血量方面暴跌，就只是剩下一丝血皮，完全就是空血状态。估计一拳打去都能打死这位玩家。咦？方晨目光充满惊异，还有这种特殊的玩家，居然还可以承受一道风元素之刃的物理伤害，挺不错呀。不过，方晨目前已经拥有四万点血量，现在面对一位玩家拥有接近两万点血量。说实话，这还是比较正常。如果看向方晨的血量，他才是罪过于妖孽的玩家。随着风元素之刃击中这位玩家，他隐形的身影当场无法保持住，直接脱离隐身的状态，头顶上方浮现一个职业提示 ：L V 1 2猎灵，隐藏职业，并且由于无法保持隐形状态，这位玩家的全貌浮现方晨眼前。对方的容貌其实跟蓝星人类的容貌相差无几，不过长得相当俊美，只不过。对方耳朵尖尖的，身躯修长，如同一位精灵一般。特别就是这位玩家的眼睛，左瞳黑色，右瞳白色，显得格外诡异。不是蓝星玩家。方晨看到对方的职业与长相，当场判断下来，这是其他文明阵营的玩家。其他文明阵营的生存游戏玩家，他们远比蓝星还要更早进行生存游戏，这让方晨相当好奇。这些其他阵营的玩家，他们是不是掌握一些比较特殊的手段？就比如。可以培养出来拥有两种天赋的玩家，不得不说，方晨相当好奇。如果他还可以掌握另外一种天赋，岂不是更强？第127章，强制掌控双破宝石，看看能不能询问他为何拥有双天赋的秘密。方晨相当好奇，眼前这位玩家拥有双天赋的原因。为此，此刻对方的血量成为残血的状态。方晨收起凛冬式刃，避免无意间一剑剁死这位玩家。他直接飞向这位玩家的位置，不管利用何种手段，哪怕就是抢逼，他都得询问出来。结果，方晨刚刚接近，他还没有来得及开口说话，这位玩家对于自己的残血状态仿佛没有看到一样，拥有宁死不屈的气概，手中握着一柄闪耀寒芒的匕首，直直戳向方晨。一时间，方晨眼神微变，他瞳孔深处开始呈现荧光，下意识的动用透玉之眼幻觉效果，一下子，这位玩家手持锋锐匕首。他距离方晨还有30厘米的距离，神情呆滞，原地停下来。哼，你想要找死？
，没有我的同意，你可不能就这样便宜死去。”方晨冷哼一声，获得精神力量暴涨的他，哪怕想要催眠幻觉领主生物，说不定都能成功。而且透玉之眼拥有的催眠幻觉效果，目标的精神力量如果低于方晨的精神力量。他可以引诱目标强行叙说一些话语，当然，方晨的精神力量如果抵达一定的高度，他甚至可以远程操控目标的身体支配权。随即，方晨也是没有犹豫，当场询问这位玩家：“告诉我，你为何拥有双天赋的原因。”话音落下，这位玩家充满呆滞的表情忽然开始挣扎起来，仿佛正在跟着某种事物争斗起来，想要挣扎脱离我的催眠幻觉效果。看来我还是过于仁慈。方晨见此。他目光冰冷，没有留情，直接加重精神力量的灌输。一瞬间，这位玩家七窍当场流血，俊美的五官显得格外狰狞。可以说，现在的方晨就是利用自身的精神力量碾压这位玩家的精神方面。如果一个调整不好，随时可以让这位玩家成为白痴。就是不太清楚，战场模式对局，如果将对方弄成白痴，并且成功杀掉，对方死亡并且返回现实的时候。生存游戏能不能治愈这位玩家的白痴情况？再加上方晨对于其他文明阵营的玩家根本没有任何好感，非我族类，其心必异。更何况这还是其他文明，哪怕下重手，直接将对方弄成白痴，方晨也是没有一点心理负担。紧接着，这位玩家七孔流血，神情狰狞，嘴巴微微张开，结巴的解释起来：“我，我的父亲，他曾经给予过我一颗双破宝石。”这颗宝石的作用可以让使用者多出一个天赋的栏位，顿时，还有这种特殊的宝石。方晨目光惊奇，双破宝石，从来没有听说过。但是，这种可以开启第二个天赋栏位的宝石，珍贵稀罕的方面，绝对远超一般的血脉。方晨连忙追问道：“双破宝石如何获得？”这位玩家神情扭曲，嘴巴微张，想要继续解释，需要要杀死。结果他还没有说完，下一秒。这位玩家俊美的脸庞不停颤抖，呆滞的目光开始充满空洞，仿佛一位行尸走肉一样，根本无法说话。接着，他身躯一软，跌倒在地，脸庞着地，如同尸体一般。喂，你说话呀？你这就顶不住了？好弱！方晨嘴角抽搐，看到这位玩家如此表现，心中已经清楚，他的精神力量加重太多，导致这位玩家的精神方面彻底遭遇破坏。这也就是说，现在这位玩家。就只有一个躯体，精神方面已经开始破碎，这就是强行掌控一位目标的后果。像之前，方晨动用催眠幻觉效果，催眠首领生物，他并没有完全掌控这位首领生物，就只是打乱这位首领怪物对于他的认知，暂时看不到他，摸不到他。可是这次不同，方晨直接掌控这位目标，强逼对方做出本就不该做出的事情，导致这位玩家的精神方面一直想要挣扎，结果遭遇方晨的精神力量。无情碾碎，唉，方晨无奈的摇头，差点就能问出双破宝石的获得方法。不过还好，起码已经清楚该如何获得双天赋的方法。到时候，方晨可以询问一位 NPC， 说不定可以得到一些双破宝石的情报。就是可能有些麻烦，双破宝石可以开启第二个天赋栏位，这就代表这种物品说不定相当难以获取。则，你倒是拥有一位好爹。方晨神情不爽地看着这位玩家，直接离远一些，掏出领东式刃，一剑挥出疾风剑芒，结束这位玩家的性命。伴随着一声轰隆巨响，尘埃弥漫，灰土掀起。等待片刻过去，方晨来到这位玩家死亡的位置，发现地面上完全没有掉落一件物品。咦，这位玩家没有掉落物品吗？战区模式对局，他难道没有获得任何东西？方晨神情惊疑起来。这位玩家的水平绝对不算很弱。除去他之外，可以说是极其顶尖的水平。说是黑马，都是不太过分。双天赋的配合，配上隐藏职业，面对落单的玩家，想必都能轻松击杀。只可惜，对方碰上方晨，撞上超合金铁板，直接一头撞死。说不定他过来攻击我的时候，他已经把身上获得的物品全部转交给予一位所在星球的玩家同伴。方晨摸着下巴，想到这种方法，这让他相当懊恼。击杀对方。就获得一些等级经验与战区积分，还是不太赚啊。只是战区模式对局的到来，本质上没有惩罚，可以说是送给玩家的福利对局。只要你拥有一定的实力，就能稳定获得一些装备物品。可是战区模式对局并没有惩罚方面，这种事情开始让方晨忧心忡忡。
，现在他就已经开始面临其他文明的玩家。下一个生存游戏特殊模式一旦到来，惩罚如果出现，这可不是惩罚一位玩家，而是惩罚一个星球文明啊！其他文明阵营现在对于生存游戏拥有一些经验，就连双天赋者都能搞出来，甚至说不定还有更加离谱的操作，不像蓝星世界。完全就是刚刚开始游戏的阶段，根本不如这些老练的玩家。不管那么多，我只要稳定电墙即可。随后，方晨摇摇头，这些繁杂的想法，他现在清楚也是没有任何作用。叔弟，方晨再次漂浮而起，警惕周围的环境，想要抵达安全区，首先需要通过他这里，除非这些玩家宁愿死在毒圈里面。第128章离开战区，奖励发放。随着时间的推移，毒圈开始扩散。剩余下来的玩家打算前往安全区。这些玩家没有第一时间选择退出战区模式对局，都是对于自己的实力拥有一定的自信心。可是，他们还没有抵达安全区，就开始发生一件极其离谱的事件。只见方晨飘荡而起，启动透玉之眼，荧光瞳孔猛地收缩，如同天文望远镜一般，不停放大，检查周围环境。很快，他隔着数千米就已经看到一些玩家神情匆忙地冲向安全区的位置。方晨见此。他嘴角浮现一抹冰冷的笑意，猎杀时刻。话音落下，他的攻击距离开始暴涨，千米之内寸草不生。伴随着方晨催动疾风剑芒，咻！天际上方极远处，璀璨耀眼的剑芒忽地横扫而来。紧接着，这些璀璨耀眼的剑芒仿佛锁定目标一般，冲向区域最接近的一位玩家。怎么回事？这位玩家见此，神情惊慌，连忙开始反抗，自身的天赋开始动用。防御技能催动，保护着自身的安危。结果，触碰璀璨剑芒的一瞬之间，他的身躯仿佛如同豆腐一样，当场爆裂，原地开始产生一声轰隆巨响。这位玩家死亡的时候，掉落的物品满地都是。随后，方晨转向目光，看向其他的方向，瞳孔视距拉得极远，发现一位500米的鬼鬼祟祟玩家，没有犹豫，再次斩出一剑。咻！锋锐的剑芒气刃汇聚而来。瞬间锁定500米之外的目标，一下子，这位玩家的下场如同上一幕一样开始呈现。哪怕完结想要反抗，可是方晨的物理伤害简直过高，甚至无需触发真实伤害效果，玩家就已经死亡。随着两位玩家短短时间之内直接死亡，配合之前袭击方晨的玩家，不到半分钟的时间淘汰三位玩家，本来玩家就已经相当稀缺，剩余下来的玩家开始察觉不太对劲的地方。不敢贸然前进安全区，可是如果没有前往安全区，就要死在毒圈外面。最终，这些玩家迫不得已选择登出战场模式对局，减少损失。现在登出还可以保住游戏背包获得的物品。如果战区模式对局，玩家获得第一名将会获得特殊的奖励。但是，早点止损才是关键。一旦死亡，等于白来。随着这些玩家的登出，方晨目光充满无奈。他利用透视效果。已经看到一些掩体后面的玩家，可是距离太远，已经超过千米之外，他根本无法攻击过去。而且每位玩家相隔挺远，哪怕方晨动身，他也是无法斩杀干净。谁知就在方晨犹豫的时候，这些玩家倒是聪明，清楚安全区里面拥有他这位杀神存在，不敢前往，直接登出战区模式对局。最终，右上角的玩家数量就只有一位。偌大的战区，目前只有方晨这位玩家存在。紧接着。一声提示开始浮现，你成功留存战区模式对局最后一位，你属于本场战区模式对局的获胜者。第一名的特权，你可以向生存游戏官方请求一种特殊的奖励，不管属于武器、装备、消耗品，你都能请求。不管奖励价值的方面，无法超过 A 级的物品，最高 B 级程度。请你立即返回现实，私聊生存游戏官方，事后的请求奖励将会发放你的游戏背包，请你注意查收。方晨认真听取，最终，他神情惊愕起来。战区模式果然就是玩家的福利对局，难怪拥有一些玩家不惧死亡。原来第一名可以获得这种特权，这让方晨心中的思绪开始活跃起来。不太清楚，双破宝石的价值处于哪种地步？如果处于 B 级物品的阶段，或许方晨就可以请求生存游戏官方奖励这种物品给予他。随即，方晨并没有立即返回现实，那是因为他拥有真福尼给予的物品，留存战区符咒。原本真福妮给予这件物品，就是避免方晨与领主怪物战斗的时候，突然其他玩家全部淘汰，导致方晨直接遭遇强制传送
返回现实，直接错过领主怪物。谁曾想，方晨却是干脆利落，直接动用血脉神通，当场秒杀领主怪物。就连甄伏妮当时都是难以置信。战区模式对局，整体属于福利对局，但是战区模式对局，玩家的等级上限拥有一定限制，似乎就是十级，超过十级就已经无法前往战区模式对局。这也就是说，下次我想要进行战区模式对局，倒是不太可能。因为已经轮不上我，轮到下一批的蓝星玩家参加。方晨心中无奈的想到。不过，关于如何前往战区的地图，他倒是已经清楚。甄伏妮当时跟方晨解释过，拿到战区权限钥匙，方晨就能随时随地回到这里。某种程度上，战区模式对局属于一个小型世界，完全独立。战区权限钥匙，一些特殊的 NPC 暗中更是掌握着。只要你足够有钱，甚至你还可以购买下来。只可惜。一个小型世界的权限钥匙售价极高，当时甄伏妮建议方晨没有必要这样做。关键，方晨估计也是买不起，而且更是难以找到这种特殊 NPC。下一次抵达战区，就是拿到战区权限钥匙的时候，该返回现实拿到奖励，再次前往生存游戏。战区里面的怪物终究太少，不如生存游戏里面的世界。方晨心中暗道，没有犹豫，捏碎留存战区的符咒，一下子。他的身影化作点点星光，离开这片小型世界。与此同时，塔形建筑物里面，甄伏妮仿佛感应这种场面，他神情复杂的想到：“你可别死啊！虽然光明阵营的反噬手段对于你没有任何作用，但是你过于特殊，处于光明阵营之中，你就如同水流里面浮现的一粒黑沫。一些光明生物很快就能察觉这件事情，然后找上你询问情况。一旦察觉，你对于光明阵营没有任何敬畏之心。”绝对需要擒拿你，查探真实情况。希望你能活过去。第129章，寻求帮助，潜力苗子。与此同时，方晨睁开眼眸，发现已经返回自己的家中。他也是没有犹豫，惦记着自己的特殊奖励，打开游戏背包。果不其然，游戏背包这时候浮现一个全新的物品。此件物品，方晨完全没有印象，估计就是他离开战区模式对局的时候，生存游戏特地发放的奖励。方晨直接伸出手指，点击这件物品进行查询。特殊奖励：使用此件道具，你可以向生存游戏官方提出一个要求奖励。奖励物品的上限不得超过 A 级物品的价值。备注：请注意，一旦使用，无法扭转，请你想好再使用。方晨见此，他摸着下巴，自然没有第一时间使用。虽然价值方面不得超过 A 级的物品，但是只要属于 B 级的物品价值里面，他都能获得。这就代表。一些难以获得的稀有 B 级物品，方晨都能触手可得。可是，我现在对于生存游戏理解太少，就这样随意要求奖励一件 B 级物品，感觉有点吃亏。要拿，我也是得要获取一件比较稀有的特殊物品。方晨心中思考起来，谁比较熟悉生存游戏方面的知识？不用想，肯定就是 NPC 这些人物。嗯，倒是可以询问吉尔森与阿奇尔，处于 B 级价值的物品，哪种物品比较好？我现在前往中立区域，完全免费，想去就去，完全就是后花园。方晨眼前一亮，记得吉尔森之前给予他一个特殊的奖励，可以让他前往中立区域的时候，无需消费门票钱。为此，他也是沉不住气，开始传送前往中立区域。中立区域，吉尔森半蹲坐在鱼塘旁边，他沉默不语。战区模式对局，参赛玩家的文明可以选择观看，他们这些 NPC 更是不用多说，拥有更加直观的俯视界面。观看本场模式对局，虽然战区模式就只是一场福利对局，没有惩罚，但是现在表现亮眼的玩家，处于生存游戏更新的下一次淘汰赛机制模式，将会拥有很多 NPC 愿意提供一些帮助，给予这位玩家。关于 NPC 的人物，生存游戏其实拥有很多，抵达 NPC 这种程度，生存游戏对于他们拥有极高的限制，长时间下来 ，NPC 可以说是无所事事，不能明显帮助一位玩家，哪怕想要帮助。基本上就只能口头上给予一些意见，这时候就稍微需要一点刺激。这也是为何吉尔森与阿奇尔愿意来上一点彩头。这些彩头，生存游戏完全默认允许。结果，战区模式对局，他刚刚看完之后，吉尔森黝黑的脸庞都是正在颤抖，心中流血不止。方晨成功获得第一名。当时，吉尔森与阿奇尔的赌注，赌着方晨就连前十都是进不去。你可能很强。但是，其他文明与怪物阵营这两方阵营可不会让你好过。一旦开始出现比较特殊的玩家
，两方阵营的玩家肯定愿意集火攻向你。当时，确实拥有两方阵营的玩家愿意一起围攻方辰，避免方辰发育起来变得越来越强，导致方辰到时候参加淘汰模式对局，说不定能让他们的文明开始出现一些惩罚。可是，这时候蓝星阵营里面拥有两位女性玩家选择帮助方辰，两位女性玩家的手段不错，可以一定程度帮助方辰。这还不是关键，关键，方辰根本不太需要帮助，他只是挥出一剑，击杀一位玩家就已经结束围攻的场景。击杀一位玩家，玩家的尸体引起轰隆爆炸，直接毁掉周围靠近的玩家。此时，吉尔森心中苦涩的想到：血亏啊！阿奇尔的赌注元素核心那件物品可是 S 级的程度，我得要拿出同样等级的物品给他。哎，这臭小子他怎么那么强啊？明明我给予他的。隐藏职业杀戮之刃，哪怕开启第一阶段，都是无法拥有千米之外的攻击距离吧？想要拥有千米之外的攻击距离，据我所知，需要开启第二阶段才行。而且，他拿到空投宝箱，我也是不太奇怪；获得血脉，我也是觉得合理之中。可是，他开启血脉神通，为何可以多次释放啊？我想不通啊！这臭小子的天赋真是好奇怪，难怪他不太愿意告诉我。谁能想到？方辰真能独自击杀领主怪物，他拥有领主生物的实力，完全足以横扫战区。其他阵营的玩家，哪怕一起上，都是无法堆死领主怪物。可是方辰倒好，一人独自击杀。吉尔森心中发酸，为何他才是输掉的那个人啊？他忍不住看向旁边的阿奇尔。此刻，阿奇尔笑得合不拢嘴。嗨、哎、呀，这小子太强了，又让我赢一次，真是不太好意思呢。这番阴阳怪气的语气。气得吉尔森脑门青筋冒出来，不过阿奇尔却是收敛笑意，沉声说道：“只是输掉一件 S 级物品而已，你又不是输不起。况且你来到此世界，不就是想要找到一位潜力苗子吗？现在这小子挺强的，到时候你带着他参赛，说不定还可以拿到一个名次。”话音落下，吉尔森目光微变，听你这种语气，你已经找到你的潜力苗子。顿时，阿奇尔自信一笑：“哼哼，那肯定啊。”我分散如此之多的分身出去，终于让我找到一位比较特殊的玩家。你没有看到我现在比较空闲，所以才能来你这里吗？而且我这位潜力苗子可是拥有相当特殊的天赋，给予他一定的时间，他想要超越我们都是比较容易的事情。就是比较可惜，他天赋比较古怪，一时半会无法真正发力起来。这让吉尔森好奇起来，什么天赋啊？阿奇尔神秘笑笑，没有回答。吉尔森嘴角抽搐起来，哼，爱说不说。你有什么好得意的？就在此时，一道生命气息忽然传送来到这里。吉尔森与阿奇尔脸色微变。中立区域其实拥有很多，吉尔森也是拥有许多类型的分身，他的分身经常招待其他蓝星玩家。不过，吉尔森的本体一直待在这里，跟阿奇尔倒是一样。平常的时候，基本没有一位玩家拥有权限可以抵达这里。但是，拥有一位玩家不同，吉尔森特地给予这位玩家开上后门。这位玩家自然就是方辰，方辰属于第一位完成吉尔森交代的击杀首领生物任务。吉尔森愿意开上一个后门，不算过于离谱。嘿，你的潜力苗子来了！阿奇尔察觉生命气息的来者，他嘿嘿直笑的说道：“对待人家好点，人家到时候可以帮你拿到名次。你也是困在现在的境界挺久，如果他能帮你获得前五名，你说不定就能晋升下一个境界。”吉尔森听此，久违的没有反驳。他现在确实需要一位潜力苗子，方辰。明显比较适合他。第130章三种介绍：深红永恒。方辰抵达中立区域，他开始看到沉默不语的吉尔森，还有一旁面临微笑的阿奇尔。两者的眼神看向方辰的时候，拥有一种好奇，仿佛就是一种求知欲。方辰神情略显奇怪的看向两位 NPC：“ 你们干嘛这样看着我？”阿奇尔微微笑道：“那是因为你，我免费赚到一件 S 级的物品，还真是得要多谢你啊。”说到这里。旁边的吉尔森神情微黑，方辰听此，他神情惊愕起来。S 级、A 级物品方面，他现在都是没有见过。S 级的物品得要等待猴年马月。结果，阿奇尔随意叙说的话语就是一件 S 级物品，这让方辰相当惊讶。他开始厚着脸皮的说道：“既然你因为我获得一件 S 级物品，你奖励我一件 A 级物品，不太过分吧？”听到这里，阿奇尔嘴角抽搐，别闹。你以为 A 级物品大白菜吗？随即，阿奇尔咳嗽一声，嗨嗨，对了，
你过来吉尔森这里，肯定有事找他吧？”他直接把话语抛给吉尔森，好让吉尔森叙说接下来的事情。好歹吉尔森也是他的伙伴，能帮一把就帮一把。方晨更是开门见山的询问道：“我过来这里，肯定有事找你们。你们清楚双破宝石吗？此等宝石的价值处于哪种等级的阶段 ？B 级？” A 级，难不成这是 S 级的物品？话音落下，阿奇尔与吉尔森面露诧异，异口同声的说道：“你怎么想要清楚这种宝石啊？不过这也不是相当机密的情报，告诉你也是无妨。你刚刚的猜想勉强也算对吧？双破宝石平常手段难以获得，因为必须需要击杀一种特殊的怪物种族，才能拥有一定几率掉落。只不过掉落几率相当之低，导致双破宝石产量相当稀少。”至于价值方面，最完美的双破宝石可是处于 S 级阶段，这样扩展第二种天赋可以完美适合你之前的天赋。你得要清楚，第一种天赋与第二种天赋一旦共同出现，说不定将会产生冲突。最完美的双破宝石可以避免这种事情发生。还有，一般常见的双破宝石处于 A 级阶段，如果运气比较差，哪怕你成功获得第二种天赋，都有可能产生冲突。不过，也有一些劣质的双破宝石属于 B 级阶段。可是劣质的双破宝石拥有一些后遗症，后遗症方面，劣质的双破宝石将会拥有失败的几率，就是说，你获得第二种天赋的途中很有可能失败，等于竹篮打水一场空，而且失败，你必然受伤不轻，因为拥有一定反噬机制，再加上劣质的双破宝石很难调和两种天赋，一旦两种不同天赋开始冲突起来，这就导致你之前的天赋都是难以动用，可以说是废掉。为此，一般情况，你没有必要获得第二种天赋。因为第二种天赋基本都是鸡肋。方晨听此，他恍然大悟，捏着下巴，开始对于双破宝石拥有一些了解。没有想到，双破宝石拥有这种学问。不过，他忽然想到一种画面，那就是，如果他获得第二种天赋，第二种天赋究竟会不会跟命运灵头产生冲突？命运灵头过于特殊，方晨甚至怀疑，如果真要产生冲突。命运灵头完全可以轻松压制第二种天赋，毕竟某种程度上，命运灵头并不是方晨的真正天赋，完全就是系统奖励给予他，说是一个义务都是不太过分。对此，方晨目前想要获得第二种天赋的念头倒是可以停止下来。B 级的劣质双破宝石拥有失败的几率，他完全没有必要把特殊奖励一定放在双破宝石身上，除非可以获得 A 级的双破宝石。可是。都要如何才能获得级的双破宝石？特殊奖励说得相当清楚，无法获得 A 级的物品，最高只能要求获得一件等同 B 级价值的物品。说不定命运灵头可以帮助我，深红永恒 buff， 我今日必然可以获得一个。方晨心心念念，原本想要危机之时，他才去使用命运灵头，说不定可以化解危机。结果现在，他开始沉不住气啊！命运灵头每次启动头头，仿佛开奖一样。拥有一种迷惑人心的手段，完全让他沉迷其中。话说，有没有提升物品价值的 buff？ 方晨的思绪开始异想天开起来。等等，说不定真有可能。一下子，方晨稳定精神，前往脑海深处找到命运灵头。可是，方晨发现略微奇怪的地方，他发现自己的脑海深处到处都是七彩闪耀的光芒，特别就是一个角落，七彩闪耀的光芒相当浓烈。这种光芒。我记得就是命运灵头自带的吧？他刚刚移动过吗？方晨神情匪夷所思，他完全不太清楚。刚刚命运灵头亲自帮着方晨解决一件苦差之事，不然，一缕光明能量倾进精神脑海深处，关键时候足以让方晨痛不欲生，无法发挥全部的实力。随后，方晨也是没有在意，命运灵头帮助过他太多，没有必要乱想，只要清楚对方没有害他之心。只不过。方晨还是忍不住嘀咕的说道：“大哥，小弟我来看你了，麻烦来上一个适合我现在处境的 buff 吧。等待小弟变强起来，肯定愿意犒劳一下大哥。”说完，趁着命运灵头不会说话，方晨认为他已经默认，直接开始投掷。一瞬之间，七彩光芒的命运灵头迅速旋转起来，头面相当模糊，无法看清何种颜色。可是，方晨拥有透玉之眼，他直接选择开启。打算窥探一抹真相，隐隐之间，他仿佛看到头面之上拥有一抹鲜艳无比的通红之色，通红深红。难不成第一个深红永恒 buff 即将到来吗？第131章，永恒出现，突破极限。
。方晨看到如此场景，他神情激动起来，从来没有见过深红颜色方面的 buff， 说不定这就是他第一个有史以来的深红永恒 buff。随着命运灵头旋转的速度越来越慢，一抹通红的光芒隐隐之间开始闪亮起来。下一刻，旋转开始停止，头面开始呈现鲜艳的通红，闪耀的光芒相当妖异。没有错，这就是深红永恒全新的 buff。下一秒，一道提示开始浮现，你获得随机 buff， 永恒品质突破极限，突破极限，任何无生命的物体，你都可以选择进化，可以让它达到更高的层次。备注：每日只能使用六次进化效果，一旦消耗完毕，隔日恢复次数，并且一旦进化过的物体无法进行第二次进化。顿时，方晨认真看着这道提示的介绍，他目光充满惊异，猛地看向命运灵头，嘴里惊呼道：“你还真是我的好大哥啊！”随着多次的投掷。方晨已经开始发现一个特点，那就是命运灵头可以根据他的需求强行定制一个特殊的 buff 效果。此刻，第一次出现的深红永恒 buff 就是关于进化方面的 buff， 可以让一个无生命的物体强行进化，开始达到更高的层次，只不过拥有一定程度的限制。一日只有六次使用效果，并且使用的目标就只能进化一次。别看次数挺少的，而且就只能进化一次。可是。如果方晨获得一件 S 级物品，他都能选择进化，得到更高层次的物品。说不定进化过后，那就是一件 S S 级物品。只能说，物品越珍贵，收获就越好。四，好特殊的 buff 效果。方晨倒吸一口冷气，突破极限此等 buff 没有说明最高进化的程度，说不定就是永无止境。为此，方晨很快退去脑海意识的区域，开始回到中立区域。原本想要打消获得双破宝石的想法，忽然再次开始改变。如果还能获得第二种天赋，对于方晨来说可以拥有一定帮助性质。再加上，方晨略微怀疑，他原本自带的天赋是不是因为命运灵头占着位置，导致一直无法觉醒？这让方晨相当好奇，他本身的真正天赋究竟属于什么？哪怕自己的天赋实在很弱，可那也是自己的东西啊！一定得要找到我自己的天赋。方晨目前对于这件事情耿耿于怀，随即，他打算回到蓝星现实的时候，准备朝着生存游戏官方提出要求，获得一颗 B 级方面的双破宝石。根据吉尔森与阿奇尔所说，双破宝石难以获得，得要击杀一种破魂虚兽才能掉落。可是，破魂虚兽本来相当稀缺，平时生活的区域根本不是目前方晨可以到达的地方，再加上掉率方面极低，霉运的玩家基本很难得到，除非。寻找一些特定 NPC 购买。刚刚，方晨特意询问吉尔森与阿奇尔有没有售卖，结果两位 NPC 却是摇摇头。吉尔森偏向消耗道具方面的商贩，阿奇尔偏向元素物品方面的商贩。售卖这种特殊宝石的 NPC 并不是他们。没有办法，使用特殊奖励提出要求，获得一颗 B 级方面的双破宝石。到时候方晨选择进化，这样觉醒第二种天赋必然保证成功。就是天赋方面，说不定可能产生冲突。到时候，只能观看命运灵头心情。就在此时，方晨灵光一闪，想要第一次测试全新 buff 突破极限。我现在游戏背包里面拥有很多件战区带回的掉落物品，如果全部开始分解掉，可以获得不少生存积分。希望阿奇尔的商店拥有比较便宜的 A 级商品，这样我就能进化得到一件 S 级的物品。为此，方晨神情严肃地看向阿奇尔：“阿奇尔，你商店里面有没有售卖比较便宜的 A 级物品啊？”售价多少？我看看能不能买得起。话音落下，阿奇尔神情古怪的看向方晨：“你问我，你得要清楚，这里不是我的地盘，我没有权限售卖商品给予你。你要是想要消费，你还是询问吉尔森吧。这里属于他的区域，他拥有权限，他这里也是拥有不少好东西的。”一旁，吉尔森嘴角抽搐，来到他的区域，结果方晨朝着另外一位 NPC 寻求购买物品。他还要不要面子啊？对此，吉尔森忍不住咳嗽一声：“小子，阿奇尔商店售卖的商品，对于你这种偏向剑客职业的玩家，基本帮不上忙。他的商店全是元素方面的物品，你买下来，说不定只是无用之物。再加上你在我的区域不能对着另外一位 NPC 请求商店消费，这是生存游戏的规定，不是我的规定，我也是无法改变。不如你来我商店看看。”谁知方晨却是这样回答道。我没有击杀值，买不起你的东西，身上就只有生存积分，可以消费阿奇尔的商店。这让吉尔森脸色一正，接着无奈一笑。原来如此。
，你没有击杀值啊！一般情况，玩家想要获得击杀值，只能击杀降临下来的怪物。但是还有一种方法可以得到击杀值，就是比较亏。生存积分方面可以兑换成为击杀值，兑换的比例属于 1.20 分， 2 0点生存积分就可以得到一点击杀值。方晨听此，陷进沉思。他游戏背包塞着很多件物品，肯定需要分拣。原本想要来到阿奇尔的商店消费，结果。他不在阿奇尔的区域，就无法消费。不过，利用生存积分兑换成为击杀值倒是也行，虽然亏上不少，但也是没有办法的事情，总比耗在手里一直无法使用。毕竟，生存游戏想要找到阿奇尔的分身还是比较困难的。第132章，决定下来，开始邀请。随后，方晨稍微询问一番关于 A 级物品方面的售价，结果，吉尔森叙说 A 级物品售价的方面，直接吓退方晨。哪怕方晨直接把游戏背包里面得到的掉落物品全部分解，他最后都是无法购买得起。可以说，一件 A 级物品的售价可以顶得上接近五件以上的 B 级物品售价。之前，战区里面方晨可以购买得起 B 级物品，大部分就是依靠击杀领主怪物、屠杀一个区域的怪物才能获得极多的战区积分。现在返回蓝星现实，方晨已经没有这种机会。哎，方晨心中叹气，原本想要测试 A 级物品进化。说不定可以得到一件 S 级物品，现在看来，就只能进化一件 B 级物品，说不定可以获得一件 A 级物品。等等，忽然方晨神情一怔 ，A 级物品他确实没有，但是方晨现在拥有一件特殊的物品——未知的血液、未知血脉。服用此血液，你可以暂时获得未知的血脉，持续60秒。这件物品可是真福尼当时按下给予，珍贵的程度，方晨无法想象。起码这也是一件 B 级的物品吧。按照真福尼的出手宽绰性格，总之这件物品相当不凡，说不定我可以选择进化这件物品。方晨目光闪烁起来，想到这里，他已经决定下来，两次进化的机会分别用在双破宝石、未知的血液身上。毕竟一天就只有六次的进化机会，可是得要好好把握，不要浪费。随后，他问题也是已经询问完毕，方晨准备选择告退。赶紧返回现实，拿取奖励，然后开始进化。就在此时，吉尔森看到方晨打算离开的时候，他终于沉不住气，邀请道：“小子，我这里拥有一个特殊的比赛资格，你要不要选择参加？如果你获得一定的名次，你就可以获得相当特殊的奖品。A 级物品都是可以奖励你，最高程度的奖品可是 S 级物品。”话音落下，方晨刚刚迈出腿脚的步伐猛地停下。他目光疑惑看向吉尔森，特殊的比赛资格，最高程度的奖品奖励 S 级物品，还有这种好事，我有些难以相信。哪怕真有这种比赛的难度，想必极高吧。顿时，吉尔森自然也是没有隐瞒方晨，全盘托出。小子，告诉你吧，每位 NPC 可以寻找一位潜力苗子，这些潜力苗子可以参加生存游戏特殊的淘汰赛。如果可以获得一定程度的名次，潜力苗子就可以获得奖品。当然。领着潜力苗子的 NPC， 他也是可以获得一种特殊的奖励。只是这种特殊的奖励，我无法告诉你，因为涉及 NPC 的隐私。我呢，一直没有找到合适的潜力苗子。不过因为你的出现，打破我多次的猜想，我觉得你相当特殊，说不定可以代表我前去参加淘汰赛。所以，你要不要成为我的潜力苗子？只要你愿意成为我的潜力苗子，我可以给予你一定程度的帮助。嗯，帮助的程度必须得要处于生存游戏规则里面。你要是让我直接塞给你一件 S 级物品。我也是无法给予你，毕竟真要这样，这就是比拼每位 NPC 的底蕴，根本不是比拼潜力苗子的手段。吉尔森目前对于方晨抱有相当高的好奇之心。原本他当时颁布任务，玩家需要独自击杀首领怪物，奖励可以获得一个隐藏职业。原因方面，自然就是想要寻找潜力苗子。结果倒好，方晨倒是轻松完成，并且就连领主怪物都是可以独自击杀，这种潜力苗子可是不能放过。方晨这种程度的实力水平，哪怕选择参加淘汰赛，说不定都能获得一定程度的名次。除非这次参加淘汰赛的潜力苗子都是相当变态的妖孽，才能轻易击败方晨。必须得让这小子成为我的潜力苗子。吉尔森心中开始决定下来。与此同时，方晨神情诧异，没有想到吉尔森居然选择看上他。不过，这种淘汰赛想必极难。如果想让 NPC 看得上，首先玩家需要拥有一定程度的实力水平。然后，玩家觉醒的天赋根本不能差劲，毕竟，玩家差劲的天赋 ，NPC 也是不会看得上。要不要答应呢？方晨
还是相当心动的。最高程度奖励 S 级物品，如果他可以获得，到时候选择进化，这就代表 S 级物品等于 SS 级物品啊。不过，如果想让方晨免费帮忙，根本不太可能。吉尔森如果不给一些利益，想让他动手，门都没有。为此，方晨也是厚着脸皮的说道：“答应你也是无妨，不过你总得给点吧。”总不能让我白干吧？说完，他食指与拇指轻轻摩擦，标准性质的财米。第133章，接受任务，商店折扣。你小子！吉尔森嘴角抽搐，看着方晨这副财米的模样，心中暗道：他不会想要狮子大开口吧？不过，他们这些 NPC 本来就无法随意给予玩家物品，真想给予玩家物品倒是无碍，只不过 NPC 需要承担极高的风险，一旦被生存游戏发现，他这位 NPC 的身份当场回收。并且自身都要遭遇反噬，吉尔森自然清楚这件事情，他也是不会这样冒险。不过方晨代表他，如果可以获得淘汰赛的名额，吉尔森自然也是可以获得一定程度的奖励。如果真能帮助方晨，某种程度上，这算是帮助他，只能利用规则之内的办法。吉尔森目光闪烁，忽然想到一种办法，那就是颁布任务。他寻找方晨这位潜力苗子，就是依靠颁布任务，才成功找到。利用任务奖励方晨，这算是生存游戏的规则里面。只是任务的难度必须不能太低，不然他奖励方晨得到的物品品阶必然不会很高。为此，吉尔森目光开始看向方晨，他嘴里开口道：“放心，我不会让你白白出手的。这样吧，我颁布一个任务，关于淘汰赛方面的任务，只要你获得一定程度的名额，我就可以奖励你。奖励丰厚的程度，关于你获得多少名的名次，名次越高。”奖励越好，如果你获得第一名，我奖励你一件 S 级物品，那也是没有问题。当然，你要是开局直接输掉，我不会奖励你。你觉得如何？关于这次任务，吉尔森拥有考虑，没有直接说出奖励品阶的物品。这样描述任务的需求，某种程度上也是想要激励方晨获得更高的名次。然而，方晨听到这里，他嘴角浮现一抹笑容。S 级物品，当然可以，你给予我一件 S 级物品。淘汰赛获得第一名，想必也是可以给予我一件 S 级物品。这样想想，我总共可以获得两件 S 级道具，完全不亏。吉尔森听此，嘴角抽搐，表情略微无奈地说道：“我怎么觉得你对于 S 级物品的奖励很有把握？我的任务需求相当简单，就只有你获得第一名才能奖励 S 级的物品。当然，如果你获得第二名，奖励数件 A 级物品。而且，别以为就只有你相当特殊，生存游戏遍布很多位面世界。”其中一些玩家天生觉醒的天赋相当特殊，极其恐怖，其中甚至拥有扭转时空的天赋。这些妖孽的潜力苗子根本不是一般的玩家可以对付。当然，这种妖孽基本很少，或许从来没有存在过。我也是听闻的。你们蓝星世界里面，我就只有找到你这位潜力苗子。淘汰赛里面，你得要面对其他位面世界的潜力苗子，可以说算是神仙打架吧。这些拥有潜力苗子身份的玩家，他们也是极其特殊，说不定这些玩家里面的潜力苗子。还可以轻松碾压你，你可是不能大意。你面对蓝星世界的玩家，或许全程碾压；可是面对其他位面世界的玩家，或许就要全力以赴。听到这里，方晨神情诧异起来。蓝星世界里面，他的确算是独一档的玩家，特别经过战区模式对局，他的等级可以说是独领风骚，领先众多玩家。不过，面对其他位面世界的玩家，或许真有一批玩家，同样的等级之下，可以领先他。只是。他拥有极其特殊的唯一天赋——命运灵头，真要比拼天赋的底蕴，他还真不怕。有趣，确实需要跟其他文明的玩家交手一下。别人的天赋越强，这就代表我越强。毕竟我可是拥有一个复制天赋的 buff 呀。这样想想，命运灵头才是最强的天赋。方晨心中的战火开始燃烧起来。紧接着，吉尔森开始颁布任务，发送给予方晨。一下子，方晨这里。得到一个任务提示，丁，吉尔森朝你发送全新任务请求，特殊任务淘汰赛的名额。任务描述：你需要参加全位面世界筛选的潜力苗子淘汰赛，并且需要获得一定程度的名额。任务奖励根据名额的程度判断你最终获得的奖励，你是否接受？是否？看到这里，他也是没有犹豫，点击接受。顿时，吉尔森这里开始得到提示，他目光略带笑意的看向方晨。从现在开始，我算是你的导师。你有任何生存游戏不太了解的地方，我都是可以解答你
，除去不能交予你物品之外，一般情况我都是可以满足你的需求。”这让方晨听见过后，眼珠子忍不住转动一番，想到一个主意，主动说道：“这样吧，你商店打上一个折扣，应该问题不大吧？这算是你的自主权吧？我算是你的潜力苗子，这种要求不太过分吧？”我也是出钱消费的一方。吉尔森脸色一正，确实，他的商店他做主，生存游戏拿着他也是没有办法。只不过不能太明显，总不能你售卖一件 A 级物品，售价相当低廉吧？但是吉尔森还是回答道：“吊上一个折扣倒是无碍，不过我的商店遍布你们蓝星世界，这也就是说，我弄上折扣并不是只有你可以享用，其他的蓝星玩家自然也是可以。目前来说。”方晨属于他的潜力苗子，吉尔森巴不得培养方晨，让他越来越强，这样参加淘汰赛更有把握。只是钓上折扣之后，其他蓝星玩家就能占着他的便宜，凭什么啊？他可是不太愿意。等等，弄上折扣，他赶紧让方晨消费一波。等待方晨消费完后，吉尔森直接把折扣消掉，这样完全可以啊。第134章，购买成功，返回现实。随后。吉尔森开始把自己的想法告诉方晨，待会我开启商店折扣，你买完马上退出商店，这样我就能清楚何时关闭商店折扣的时间。我可不想让其他蓝星玩家占上便宜。方晨听此，他倒是没有意见，可以，只要我买完，你马上关掉商店折扣即可。原本，方晨哪怕卖掉游戏背包所有的掉落物品 ，A 级物品都是买不起，主要就是生存积分比例兑换成为击杀值，实在血亏。击杀值过于难以获得，只有现实击杀怪物才能获得，不像生存积分，只要分解一件装备就能获得，实在过于轻松。不然，按照生存积分的价格，方晨完全可以买得起一件。可是现在，只要吉尔森愿意打上商店折扣，方晨勉强才能买到一件 A 级物品。当然，他现在对于一件 A 级物品拥有如此之多的念想，这也是因为自己的全新 buff 效果突破极限，一件 A 级物品。落到方晨的手上，马上就能变化成为 S 级物品，任谁都是相当心动。不过关于这种秘密，方晨可不会告诉吉尔森，他和吉尔森还没有熟悉来到互相告诉秘密的程度。一旦让其他 NPC 清楚方晨拥有这种神奇的手段，他说不定可能性命不保。贪婪可是生物的天性，方晨可不敢保证。看上去比较和善的吉尔森，要是清楚他的天赋，会不会拥有异样的想法？某种程度上，方晨与吉尔森。现在只是一种特殊的交易关系。方晨答应吉尔森，帮忙拿到淘汰赛一定程度的名次，这样方晨可以获得淘汰赛的奖品，吉尔森也是可以获得特殊的奖励。双方就只是双赢而已。这也是为何吉尔森愿意打上商店折扣的原因，自然就是想要借此拉近方晨的关系。后面还有更多关于潜力苗子的比赛，如果方晨真有本事，吉尔森现在都要拉好关系，后面才能再次拜托方晨。紧接着，方晨开始清掉游戏背包里面的掉落物品，获得生存积分，再次拿着生存积分兑换击杀值。最终，方晨手上拥有 2,250 点击杀值，一件 A 级物品售价 2,800 点击杀值。刚刚方晨看到售价的时候就已经放弃，毕竟完全买不起。现在只要拥有商店折扣，就能买上一件 A 级方面的物品。准备开启商店折扣吧。方晨示意吉尔森，吉尔森微微颔首，不过还是问道。我这里的商店折扣最高只能打上七折，足够没有？方晨心中盘算一下，发现足够之后，点头说道：“已经足够。”下一秒，吉尔森直接开启商店折扣，所有商品全部七折。没有办法，折扣方面的功能无法单独选择一件物品，真要开启，所有商品都要同时打上折扣。紧接着，方晨没有犹豫，他早就已经看上一件 A 级物品——职业定制物品盲盒 A 级。此盲盒开启过后。获得的物品必定符合你的职业，可以开启得到的物品包含多类，既可以属于技能，也可以属于装备，更可以属于血脉，一切观看你的运气。售价 3,200 点击杀值，商店七折， 2 2 4 0点击杀值，基本符合现在的击杀值总数。方晨直接点击购买，顿时扣除 2,240 点击杀值，剩余10点击杀值已经无伤大雅。好了，方晨目光看向吉尔森，开口说道：“关掉折扣吧，我已经成功买到。”与此同时，吉尔森的内心仿佛正在滴血。他终究还是低估蓝星玩家，蓝星玩家的人数足足百亿。平时逗留吉尔森商店的玩家就已经不少。开启商店折扣的瞬间，一些玩家发现不太对劲的地方，抠门的 NPC 
，居然舍得打开商店折扣。有些玩家打算把消息分享出去，企图让亲朋好友一起享受这种折扣。只是这种折扣的持续时间不到五秒钟，很多玩家直接傻眼下来。不过，当时逗留吉尔森商店的玩家第一时间直接选择购买自己心仪许久的物品。关键，这可不是一位玩家，而是蓝星大量的玩家。细数下来，吉尔森简直亏炸。他起码少赚很多击杀值，一切的原因就只是因为方辰一个帮忙出赛的请求而已，这让吉尔森欲哭无泪。他真是恨不得把一件 A 级物品给予方辰，这样顶多血亏一件 A 级物品而已，而不是血亏如此之多的击杀值。但是生存游戏的规定就已经不能如此，只能利用这种漏洞勉强调低价格卖给方辰。血亏啊！原本输掉一件 S 级物品，我就已经相当难以承受。现在还得赔上那么多击杀值，吉尔森嘴角抽搐，幽怨的目光看向方晨。如果方晨参加淘汰赛，获得一个较差的名额，他绝对就要教训方晨一波。所有事情的起因，基本都是方晨弄出来的。一旁，方晨发现吉尔森幽怨的目光，他嘴角浮现一抹笑意。放心，你并不会吃亏的。等我获得名额，你就会觉得现在这种举动是如此明智。说完，吉尔森无奈叹气，挥挥手道。希望于此，你也是的，该返回现实，传送前往生存游戏吧。等待淘汰赛来临的时候，我自然就会叫上你的。距离淘汰赛的日子已经越来越近，你可得要练好本事。方晨听见这番话语，微微颔首，他携带火热的心情，直接离开中立区域，返回现实。现在，他起码需要进化两件乃至三件物品：第一件，双破宝石；第二件，未知的血液；第三件，定制职业物品盲盒。第135章。你的天赋一直存在。离开中立区域，返回现实，方晨直接开始使用特殊奖励。顿时，特殊奖励这件道具物品消失，并且自动弹出一道提示：“请输入你想要获得的物品。”备注：奖励方面，最高就只能获得 B 级的物品。看到这里，他开始输入“双破宝石”这件特殊的宝石物品。下一秒，提示再次浮现：“叮，检测双破宝石这件道具物品拥有三种等级 B、A、S。”由于你最高只能获得 B 级物品，你成功获得 B 级双破宝石，奖励已经发放你的游戏背包，请你注意查收。方晨开始打开游戏背包，果不其然，这时候游戏背包里面躺着一枚血色的宝石。双破宝石体积不算很大，大约拥有手指头的大小，表面更是相当瑰丽，闪耀着一抹射入心扉的亮光，仿佛正在诱惑着拥有者。这就是双破宝石。方晨神情惊异地看着眼前这颗宝石，如果他没有特殊奖励，这件宝石道具物品。或许根本难以获得，主要他一时半会根本无法抵达这种怪物掉落的区域，甚至掉落几率太低，他也是不能保证可以第一时间马上掉落，所以只能利用特殊奖励强行获取。不过他现在的心情也是相当激动，一旦觉醒第二个天赋，对于方晨来说还是比较有趣。命运灵头虽然很强，但是终究不是方晨自身觉醒的天赋，他也是相当好奇自身觉醒的天赋。终究拥有何种用途？哪怕再弱，那也是自己的天赋啊！随后，方晨开始沉住气，进化一下吧。他刚刚获得深红永恒 buff， 突破极限，当场直接选择动用指尖。伴随着方晨的念头升起，他的指尖忽地开始缠绕一抹猩红的光芒，猩红的光芒氤氲着神奇的能量，仿佛如同点石成金一样，显得格外神奇。下一刻，方晨取出双破宝石，看着小巧精致的血色宝石。他伸出指尖，轻轻点去，咻！猩红的光芒骤然包裹住双破宝石，浑身上下。紧接着，异变产生，双破宝石的表面开始碎裂，掉落一些细微的粉末。原本血色的外观隐隐正在进化，成为一种梦幻般的银色，就如同回过重炉一般，外观开始变得深色起来。很快，猩红的光芒消散而去。这时候，方晨手中的双破宝石已经变换成为另外一副样子。点击查询物品信息。双破宝石 A 级，此物品一旦选择使用，将会扩展你的第二天赋栏位。备注：百分百必然成功，但是无法保证你第一天赋究竟会不会与第二天赋产生冲突。方晨眉毛一挑，果然已经进化成功。要知道 ，B 级的双破宝石可不会保证必然成功，就只有 A 级才能保证。至于 S 级的双破宝石，可以完美保证两种天赋不会产生冲突。无所谓。方晨嘴角浮现一抹笑意。我可以与命运灵头沟通，只要让他通融一下，别为难第二天赋觉醒就可以。命运灵头
，如此特殊，真是想要为难第二天赋。这可不是开玩笑的，完全可以硬生生卡住方辰的第二天赋觉醒蓝位。随即，方辰开始点击双破宝石进行使用，顿时，双破宝石绽放耀眼的荧光，宝石的表面骤然碎裂，内部开始散落一些荧光璀璨的粉末，融进方辰的大脑深处。这让方辰的大脑隐隐有些发痛。他还以为这是双破宝石带来的后遗症，然而就在此时，轰！忽然间，一股浩瀚的气势瞬间传来，房屋里面的瓶瓶罐罐当场直接粉碎，仿佛气势凝如实质一般。只见方辰的大脑深处，命运灵头闪耀七彩的光芒，散发威压万古的气势，对于侵入的荧光璀璨粉末，骤然当场震碎，并且一道拥有意识的声音传来：“别让这种恶心的东西来到你的地盘。”这种恶心的东西就只会害你。方辰神情一怔，察觉命运灵头古怪之处，怎么回事？命运灵头居然开始说话，不过后面的言语更加匪夷所思。使用双破宝石居然还会害他！一时间，方辰意识开始沟通起来。你真是命运灵头吗？还有，你能不能解释一下为何双破宝石拥有害处？不到片刻，一道意识传达过来：你利用双破宝石。不就是想要觉醒你的天赋吗？可是，你的天赋一直都是存在着。好好想想吧，你的天赋一直都在你的身边。我也是因为你的天赋才能留存于此。还有，不要过于依赖生存游戏的东西，对面才是你的敌人。第136章，保持神秘，继续进化。什么？方辰面露惊诧之色。根据命运灵头言语，他居然一直觉醒着天赋，怎么可能？毕竟。方辰要是清楚天赋已经觉醒，他何必浪费双破宝石？何必浪费进化机会？可是，他重新琢磨命运灵头言语，不由觉得细思极恐起来。因为他的天赋原因，命运灵头才能一直留存于此。这也就是说，我的天赋竟是系统？不，不对！方辰眼神惊愕，有些难以置信。关于系统的来源，他一直不太清楚，直到穿越来到这里的位面世界，系统才突然出来，颁布任务让他完成。并且生存游戏入侵过来的时候，系统准时御言而来，仿佛背后拥有一位黑手正在推着他。说不定命运灵头清楚一些真相。方辰心中暗道：命运灵头拥有太多奇怪之处，来历不凡。想到这里，方辰追问起来：“你可以详细告诉我一些起源吗？”然而，命运灵头忽然保持平静起来，似乎刚刚叙说的声音就只是一种幻觉，这让方辰不太死心，多次询问。结果，命运灵头依然没有回答，这让方辰无奈叹声道：“如今的事情，真是越来越让我迷糊起来。系统和命运灵头过于神秘，哪怕方辰有心想要清楚真相，但是两位神秘的存在并没有回答他的问题。”哎，方辰无奈摇头，浪费一次进化机会与一颗双破宝石，简直血亏。不过他拿得起也是放得下，起码已经懂得一些比较隐晦的事情。命运灵头没有必要欺骗他。那么，他现在确实觉醒着天赋，只是方辰还没有清楚而已。随后，方辰抛开复杂的想法，掏出真福尼给予他的特殊物品——一滴神秘之血。一旦喝下，他可以暂时性质获得一种血脉。真福尼之所以给予方辰这件特殊物品，这也是避免到时候光明生物到来，利用血脉压制方辰，让他无法发挥全部实力。不清楚进化这滴血拥有何种效果，难不成变成永久性质吗？方辰心中猜想，他也是没有犹豫，直接选择进化。顿时，再次扣除一次进化机会，方辰手掌漂浮的这滴神秘之血忽然掌动起来，形成一颗拇指大小的猩红圆球。猩红圆球显得格外绚丽，没有刚刚一滴血的外观如此寒碜。方辰眉毛一挑，不明所以，选择调查这件物品。全新的物品开始展现而来，人王血脉 A 级，使用过后，你将获得血脉传承，你的资质因此改变。备注：不完整的血脉似乎缺失了什么，导致了蜕变。真正的全貌属于人皇血脉 ，A 级血脉。方辰惊呼一声：“要知道，这一滴神秘之血，之前的时候可是没有介绍出来，属于人王血脉。而且，哪怕使用之后拥有时效性，但是现在已经不同，直接跃升成为特殊的血脉，并且没有时效性。服用就代表你完全掌握，这可比方辰现在的光明使者血脉。”还要更强一个档次，不过这种血脉居然还是退化状态，方辰略微觉得可惜。完整的血脉就是人皇血脉，还要更强。可惜
，这一滴神秘之血不够纯正。如果这是一滴精血，或许就能进化成为人皇血脉。就连甄福妮都是没有想到，他父亲的一滴血液给予方尘之后，原本可以一时半会抵抗光明生物的手段，结果现在可以永久性质给予方尘帮助。要不要现在就选择服用？方尘目光火热，不过他暂时选择留下。如果现在替换血脉。光明生物就无法凭借着血脉的情况来成功找到方尘，方尘可是想要等待光明生物寻找上门，然后直接把对方反杀，抢夺对方的所有物品。再加上方尘如今身处现实世界，他当时使用光明使者血脉就已经招来异象，处于现实使用人王血脉，怕不是还要招来更加特殊的异象？还有一件物品，紧接着方尘掏出第三件物品，职业定制物品盲盒 A 级。此盲盒开启过后，获得的物品必定符合你的职业，可以开启得到的物品包含多类，既可以属于技能，也可以属于装备，更可以属于血脉，一切观看你的运气。这可是一件 A 级物品，可是经过方尘之手，下一秒就能成为 S 级，这也是他的第一件 S 级物品。第137章，盲盒开启，重力核心。方尘没有犹豫，拿出这件特殊物品，直接动用进化机会。这是今天第三次进化机会，要知道。一天就只有六次进化机会，方晨如今已经动用三次，可以说是相当奢侈。好在第二日就可以恢复所有次数，他也是没有相当心疼。伴随着第三次进化机会的使用，方晨直接选择进化整件道具物品，一时间 A 级直接晋升成为 S 级职业定制物品盲盒 S 级。此盲盒开启过后，获得的物品必定符合你的职业，可以开启得到的物品包含多类，既可以属于技能，也可以属于装备。更可以属于血脉，一切观看你的运气。方晨目光充满惊喜。接下来，他打开盲盒，获得一件物品，起码就是 S 级的品阶。按照现在来说 ，S 级完全就是相当逆天的装备。之前，方晨辛苦击杀的领主生物，才能掉落 B 级的物品。更高程度的怪物，他直到现在还没有碰到过。可以想象 ，S 级的装备物品根本不是普通玩家就可以轻松获得。就连售卖 A 级物品盲盒给予方晨的吉尔森。估计他都是没有想到，方晨居然可以拥有这种手段，强行提升物品的等级。打开吧，方晨深吸一口气，反正最差也是一件 S 级物品，没有必要犹豫。他轻轻点击盲盒，选择开启按钮。嗡，精致无比的盲盒开始鼓动，仿佛内部即将掉落一件物品。下一秒，盲盒碎裂，化作点点星光。内部之中，一件闪耀氤氲光芒的物品落在地上，整体观看，仿佛一个机械部件。只是，这件物品拥有不同之处。只见这个外观如同机械部件的物品落到地上，居然开始把地面压得下沉，一缕一缕裂痕不停蔓延出来。不到片刻的时间，地板完全粉碎，周围的瓶瓶罐罐也是如此，遭遇未知的力量强行挤碎。就连方晨，他都是感受一股恐怖的压力，正在压他来到他的身旁。方晨心中充满惊愕，他反应过来的时候，连忙伸手拿去，却是发现。这件物品格外的沉重，仿佛拥有数万斤的物体压在上方一样，迫不得已，方晨只能选择强行拾取，收取拿到游戏背包里面。这是什么东西、啊？方晨有些心悸。为此，他直接选择点击这件物品进行查看。重力核心 S 级特殊道具，处于这件道具百米范围之内，所有事物需要承受15倍的重力。使用者掌握过后，你并不会受到重力气场的压迫。备注：这件物品处于无主之物的状态。只能自动释放一至三倍的重力。方晨看到这件物品的介绍，终于清楚为何他刚刚遭遇莫名的力量袭击。原来那是一种重力。开启盲盒的时候，他幻想过很多种物品道具，比如血脉、符合杀戮之刃的技能，或者极高防御的装备。结果倒好，获得一件特殊的道具物品。虽然对于属性没有增加，但是拥有极其特殊的重力气场。某种程度上，这件物品可以改变战局。第138章。滴血认主，重力领域，不错。方晨心中微喜，获得一件 S 级物品，对于他现在帮助极大。为此，他点击这件物品，却是发现没有装备的按钮。怎么回事？方晨脸色一正。一般情况，他获得一些物品都是可以选择装备，只是这件 S 级物品重力核心根本不同。难不成需要滴血？方晨心中猜测，他也是没有犹豫，拿出重力核心放在地面。周围再次凭空浮现数倍的重力，方晨微微皱眉。好在他身体素质已经强上太多，只要不是长时间待在这种环境。
就不会对于身体的器官产生影响。紧接着，方晨轻轻咬破手指，手指的伤口开始浮现一抹光灿灿的血液。之所以不是猩红的血液，完全就是因为他曾经动用光明使者的血脉。光明使者的血脉洗礼他的人类血液，直接把他打造成为光明类型的生物一样。这样打上光明生物的标记，就已经说明他一辈子都是难以脱离光明阵营的掌控。面对更加高级的光明生物。方晨必然处于一种劣势，找机会替换掉光明使者血脉。方晨目光平静，要不是他现在处于蓝星世界，他早就动用人王血脉替换光明使者血脉。动用这种特殊的血脉，很容易惹来一些特殊的情况，说不定异象可以强行打破空间隧道，来到蓝星上方。天降异象，洗礼方晨。一旦这样，方晨的身份自然无法隐藏下去，他只能打算待会前往生存游戏世界，再替换血脉。很快。伴随着一滴光灿灿的血液滴在重力核心的表面，重力核心骤然吸收这滴血液。刚刚周围凭空浮现的数倍重力忽然就此消失不见踪影。方晨伸手触碰重力核心，一下子，重力核心化作一抹光芒，涌进方晨手掌之上。只见他手掌上方开始浮现一个特殊的符号。方晨开始发现，他对于这件精致小巧的物品，非凡拥有一种不明不清的联系，而且。他现在居然掌握一种非凡的手段，难不成我已经掌握重力领域？得要出去外面试试看。方晨披上外套，走出房屋，来到一片空地。这片空地拥有很多碎石，还有一些绿茵茵的树丛。伴随着方晨念头微动，一瞬之间，他手掌上方的特殊符号忽然开始闪烁起来。轰！恐怖无比的重力忽然开始降临。他可是没有放水，直接全力释放。15倍的重力。直接碾碎周围地面的碎石，全部化作粉末。绿茵茵的树丛更是当场变成如同液体一般的外观，地面上更是浮现一抹深如沟壑的裂痕，并且裂痕更是正在一直蔓延，朝着远处而去，仿佛地震一般。周围百米的区域疯狂颤动起来，这就是 S 级物品，轻而易举影响现实的环境。方晨神情惊诧起来，连忙停止释放重力领域。处于这种重力领域之下。普通的玩家瞬间就被挤碎，根本无法承受。第139章浮生若梦，接下需求。不错，这件 S 级物品应该就是目前蓝星世界的第一件领域形态道具。方晨暗暗颔首，对于这件物品的加入表示欢迎。当然，方晨并没有认为只有他可以拥有这种逆天的气运。蓝星世界如此庞大，说不定拥有一些他难以预料的人物。至于能不能比得过他，那就不好说。以及，另外。位面世界的玩家，这些其他位面世界的玩家清楚一些生存游戏方面的资料，不像蓝星世界，如今还在摸爬滚打，慢慢摸索生存游戏方面的知识。一旦蓝星玩家面对这些其他位面世界的玩家，必然就是一场恶战。好在，之前方晨接触这些玩家的时候，并没有碰到比较棘手的玩家，反而这些玩家倒是全部栽在他的手里。随后，方晨收起这件道具物品，随身携带，只要他遇到危险，一念。便可笼罩周围的区域，形成重力区域。咦，他找我有事？就在此时，方晨神情诧异。他刚刚打开交易平台，发现好友功能这里拥有大量的信息，还没有点击观看过，所以导致这些消息外观呈现通红，表明还没有观看。对方正是浮生若梦。方晨知道对方属于一位官方组织的员工，对此，他一边走着回家，一边点开消息栏，顿时大量的消息。弹窗显示方晨的眼前，浮生若梦，恭喜您处于战区模式获得第一名。浮生若梦，请问你还记得之前你答应过我们组织的事情吗？浮生若梦，原因如下：我们组织一位员工获得一枚特殊的钥匙，作用可以打开某处地下遗迹，但听说里面极其凶险，所以我们不敢贸然打开。浮生若梦，而您拥有极强的实力水平，我们已经看到，就连我们组织最强的两位员工，他们都是对你赞不绝口，希望与你合作。揭开这处地下遗迹的真相，浮生若梦，你之前说过你需要考虑酬劳方面的作用，这样吧，不如处于地下遗迹里面，你获得何种物品都是你的，我们不会染指。浮生若梦，反之，我们员工获得的物品就是自己的，如何？浮生若梦，如果看到我的消息，麻烦您回复我一下，谢谢。方晨默默看完，最终，他嘴角浮现一抹无奈的笑意。有趣，处于地下遗迹获得的物品。就属于自己的，其他队友不能染指，这倒是挺不错的。只是我就只有自己，而他们的组织说不定拥有数位玩家。
，这样对比起来，我好像吃亏啊。方晨眯起眼睛，想到这件事情。不过，他开始细想，他现在的实力水平，可以说完全超过蓝星平均的玩家，超过太多太多。浮生若梦对方的组织，如果真想与他抢东西，似乎还是不太够格呀、啊。再加上他也是确实比较好奇，地下遗迹里面拥有何种奖励，拥有命运灵头的保护。他倒是不惧这些花里胡哨的区域，而且谁说我只有自己的？暗夜也是可以帮助我的。方晨嘴角含笑，他开始回复过去：“命运使者，好，我接下此要求。”第140章：地下遗迹，玩家名额。虚拟屏幕上，池倩美眸盯着命运使者刚刚回复过来的言语，他精致的五官浮现一抹惊异之色。他没有拒绝。原本华夏组织要求池倩与方晨沟通。务必要让方晨同意这次的支援出手请求，没有办法，现在可以联系得到方晨的渠道就只有池倩而已。他就是浮生若梦，一位华夏组织管理售卖各种物品的普通员工。关于这种员工，拥有很多，因为华夏组织实在庞大，每天获得大量稀奇古怪的物品。这些物品有些用不上，就打算与其他蓝星玩家进行交换。只是现在的池倩，他的身份已经不太一样，因为只有他一开始的时候。加上方晨的好友，后面很多员工与玩家打算添加方晨的好友，只不过全部都被方晨过滤掉。如今的方晨等级极高，并且他的实力深不可测，只要拥有他存在，一些特殊的关卡想要打通的几率还是比较大的。不久前，一位员工获得的一枚神秘钥匙，经过询问生存游戏官方，这才知道用途，可以强行打开一处地下遗迹。地下遗迹的内部更是拥有大量的神奇宝物。只要获得一些宝物，必然能让组织的水平突飞猛进。再加上之前参加的活动战区模式，拥有另外双方阵营。第一个阵营，怪物种族的生物可以连通生存游戏，入侵各种各样的位面文明，并且华夏官方更是已经清楚，另外一方的阵营竟是其他文明的玩家，类似他们蓝星文明的玩家。只不过根据直播的内容，他们已经发现其他文明的玩家整体水平远超蓝星玩家。这让华夏组织相当警惕，鬼知道生存游戏会不会搞出一些幺蛾子，导致蓝星陷入困境，甚至灭亡。为此，必须利用一切手段，来让蓝星的玩家强大起来，这才能更好对抗未来。如今，蓝星开始出现一位闪烁金光的星星，必须培养它来对抗这些事情。此位星星正是方晨，只可惜，生存游戏不会透露任何一位玩家的信息，加上方晨比较谨慎。这就导致方晨的真实身份，官方组织还没有调查出来，只能通过池倩来联系方晨。紧接着，池倩回想组织交代的事情，喃喃自语的说道：“呼，他接受支援出手，这就再好不过。地下遗迹一共可以让四位玩家进去，其中两位玩家的名额已经决定好，正是林岩与林一，他们两位可是目前华夏的隐藏职业。第三位就是命运使者，还有一位玩家名额，组织还没有决定。我赶紧把这件事情。”告诉给组织上司，让他们来决定吧。说完，池倩禀告组织上司，告诉组织方晨已经接受支援出手的请求，并且关于方晨提出的报酬方面，他也是一同开始叙说。谁能得到就是谁的。某种程度上，如果方晨过于强势，林岩与林一两位姐妹玩家到时候碰见一些宝物，说不定都是无法争抢的过方晨。第141章即将挑战，叙说主妇。很快，伴随着池倩的报告。传令来到官方领导者的耳旁。哦，一位国字脸、面容严肃的中年男子听到这番话语，他表情诧异的说道：“我还以为他不会答应呢，毕竟到达他这种实力地步，可能看不上这种地下遗迹的奖励。”这位中年男子名叫林威，正是华夏官方组织的最高领导者。没有遭遇一劫入侵的时候，他一般处理境外的事件，权力可以说是极大。如今一劫入侵到来，各国的注意早就放在一劫入侵方面。哪里还有时间理会其他各国的事情？要知道，如今一个不注意，蓝星就会遭遇毁灭啊！拥有很多文明遭遇这种异界入侵。如果在过去一段时间，另外一个文明踏足蓝星文明，到时候这得要怎么办？为此，各国也是相当默契，大家都别搞事情，安稳发育，面对其他文明，最后团结起来。可惜，临危觉醒的天赋比较普通，这让他比较遗憾。他还是很想成为一位强者。帮助华夏抵挡一切，对此他现在只能成为幕后者，管理一些事情。我虽然觉醒的天赋比较一般，但是我的两位女儿还是很让我骄傲的。林薇嘴角浮现一抹笑意，她的两位女儿
可是如今华夏三位隐藏职业玩家的其中两位，还有一位正是方辰。不久前，林薇一位属下得到一枚钥匙，后面他私聊过生存游戏官方，得知此钥匙可以打开一个地下遗迹，整体难度需要四位1 5到二十级左右的玩家才能打通，这让林薇相当无奈。他的两位女儿如此优秀，都没有达到整体难度的标准。虽然隐藏职业很强，远超一般的职业，但是地下遗迹危险极多，搞不好。就要翻车，一旦死掉，一定时间无法登录生存游戏，机遇丢失太多。这时候，方辰开始出现，并且参加的战区模式强势镇压两种文明阵营玩家，一身实力极为恐怖，根本不能利用常理推断。这让林威对于方辰拥有招揽之心，可惜方辰根本没有同意，最后只能让池倩这位可以联系方辰的工作员工询问方辰是否愿意出手。很好，通知林岩与林一，让他们两位过来我的办公室。即将开始挑战地下遗迹，我们华夏的三位隐藏职业玩家一旦联手，势不可挡。林薇开始快速安排下去。不到片刻，林岩与林一来到这间办公屋，其中姐姐林岩，她手中握着一枚闪烁红光的斑驳钥匙，询问道：“父亲，对方已经同意。”林岩可是真正见过方辰的玩家。当时方辰遇到危险，他选择帮忙卖一个人情。然而，方辰雷霆出手，瞬间解决掉场面的危机。这让林岩对于方辰的实力根本无法评估。原本以为他和妹妹拥有隐藏职业，属于天选之子，结果倒好，天选之子好像不是他们，而是方辰。嗯，已经同意。地下遗迹虽然要求四位玩家参加，但是其实可以允许三位玩家进行参加，虽然这样比较危险。不过少上一位玩家参加，就可以获得更多经验与奖励。而且我当时观察过战区模式，当时他表现出来的实力足以横推地下遗迹。1 5到二十级的难度完全可以解决，你们这次前往就是快速拿到经验升级，奖励方面能拿就拿，拿不到就给他吧。林薇目光看向林岩，神情严肃说道：“记住，教好他，他的存在可以保护我们华夏，不对，可以保护我们蓝星文明。”第142章，遗迹之门拥有危险。林岩听完父亲的话语，他神情充满诧异。保护一个国家，父亲的这番话语，他可是第一次听到过。方辰居然拥有如此之高的潜力，不过他可是亲眼看到方辰的实力。林岩想要反驳的言语，居然无言以对。如今蓝星世界拥有生存游戏的加持，每位人类都可以因此变强。最后，想要成为超人一般的存在都是没有夸张。如今，蓝星文明玩家最强的一位玩家，方辰就是最耀眼的存在。目前，蓝星世界已经得知，拥有多方文明、拥有生存游戏的加持。对方获得加持的时间远超蓝星文明，这样思考，这些文明的存在必然更加强大。一旦他们发现蓝星文明，或者发现蓝星文明的踪迹，拥有入侵蓝星世界的方法，必然就会下死手，毁掉蓝星文明。至于为何如此肯定，那是因为如果蓝星文明拥有如此实力，自然都不会放过对方，大家都不会留下一个危险的炸弹，一族都不会同心，更何况一文明。一旦相遇，只有一个文明存活下来。而生存游戏已经展现过这种方法，战区模式对局，可以说是文明之中战争的缩影，败者就是灭亡。随后，林岩重重的点下琴手，答应道：“父亲，你放心吧。”言而清楚事情的重要性质，不欢而戏的。林薇听此，嘴角浮现一抹笑意，想要夸奖林岩的时候，就在此时，他看到林岩旁边的林一，林薇忽然开始头疼起来。林一，他的二女儿，性格顽皮，小时候。过着公主般的生活，所以说话的方式没大没小。如果没有生存游戏的出现，林薇完全可以保护林一。可是现在不同，如今生存游戏的出现，林一要是继续按照以前的说话方式，迟早都要得罪大人物。方辰目前就可以算是，他潜力极大，未来成长起来，对于蓝星文明来说不可缺失。对此，林薇目光瞥向林一，他面色纠结，想着要不要告诉林一，千万别得罪方辰。一旁，林岩看到这一幕，他暗下偷笑，当然清楚林薇如今的所想。他咳嗽一声，对着林薇悄悄说道：“父亲，林一可不笨，他之前也是见过对方的手段，看到对方的手段，只要不傻，都不会得罪对方的。而且有我在，我也会管教他的，你放心吧。”林薇听完，他目光欣慰看向林岩一眼：“很好，那你们开始吧。”下一秒，林岩动用手中的神秘钥匙，一瞬间。奇怪的事情展现而来，只见林岩的面前浮现一扇若有若无的大门。
，大门整体相当斑驳铁锈，而且大门没有关时，留下一缕门缝，内部散发一种微冷的气息，似乎期待着挑战者开启。这就是遗迹之门。林岩眼眸充满惊愕，第一次见到这种场面。与此同时，方晨躺在沙发上，等待地下遗迹的开启。他刚刚通过浮生若梦的链接，成功加上林岩的好友。不到片刻，嗡，异物浮现的动静，一模一样的遗迹之门开始浮现方晨面前。看到眼前这一扇遗迹之门，他骤然眯起眼睛，心中开始产生一丝警惕。不对劲啊，感觉这地下遗迹好像没有那么好通关。只是，他如果遇到极其危险的危机，命运临头就会提示他。如今倒是没有，可能这次的危险还不足以致命。那就闯闯看吧。方晨收起微笑，迈步上前，打开遗迹之门。哗，一道璀璨耀眼的光芒展现而来。方晨浑身上下开始被这股光芒包裹住。下一秒，他消散不见踪影。第143章：抵达遗迹，奇怪雕像。方晨睁开眼眸，顿时开始看到一股全新的景象。只见他抵达来到一处昏暗无比的地下城宫殿。这座地下城宫殿相当宏伟，一眼望不到头。不过，拥有一件奇怪的事情，那就是不远处一座宫殿前方竖立着大量的石质雕像，每一座宫殿都是如此。这些石质雕像刻画着各种各样奇形怪状的生物，粗略算下来，起码上百只奇形怪状的雕像，其中还有三尊雕像极为庞大。不对劲吧？方晨眯起眼睛，心中莫名觉得蹊跷。这里可是危险之地，雕像岂会拿给玩家观赏？不可能，小心一点。说不定待会这些雕像可以活过来，不然怪物一旦在此，早就过来攻击我。他倒是没有轻举妄动，上前检查，避免触动一些机关。而且来到这里的玩家不止只有方晨，还有两位玩家没有抵达呢。磨磨蹭蹭，真慢。方晨心中嘀咕着，暗道：女生想要出门就是麻烦。不过他刚刚吐槽完，下一刻，哗啦，另外一扇遗迹传送门浮现而来。方晨目光瞥去。终于看到林岩与林一的到达，只不过林一年龄稍小，刚刚成年不久。虽然获得隐藏职业的增强，但是心性方面自然比不过一些吃过苦的孩子。来到地下遗迹这里，他看到这种全新的景象，嘴里不由惊呼道：“哇塞，姐，这里就是挑战遗迹吗？看上去不过如此吗？就只有一些比较邋遢的雕像，好丑。”林岩听此，脸色略微无奈，回答道：“林一，我们来这里可不是旅游，你谨慎一点。”接着，他目光看见方晨，微微颔首说道：“你好，我们再次见面了呢。”只是林岩满脸疑惑，因为此时的方晨已经卸去黑暗雾气的面具，居然露出英俊无比的面孔，而且头发更是金灿灿，完全不太相似华夏公民的面貌。难不成对方就是一位冒牌货？不可能，方晨的等级根本无法作假，如今完全展现林岩眼前。目前蓝星拥有这种等级的玩家，只有方晨一位而已。当然，方晨敢于露出真实面孔，那也是因为现实里面根本没有面孔数据可以调查他的真实身份。毕竟他现在的面孔根本没有记录过蓝星里面，完全就是凭空出现的一张面孔。不对，虽然他之前拥有面具遮挡，看不到真实面孔，可是他的头发明明之前还是黑发，完全不是如今金灿灿的长发。林岩心中充满疑问，可是方晨站在那里，若有若无传来一股恐怖的压迫力。这可比他之前遇到的每一位怪物还要更加恐怖，再加上血脉这种物品珍贵无比，林岩自然不太清楚方晨身上如今产生的异变。我身上的血脉洗礼过，所以变成这副模样。后面你们也能拥有血脉。至于我如何得到的血脉，嗯，那个空投宝箱给予的，只可惜被我拿到。血脉只有 B 级物品才可以掉落，能告诉你的事情就只有那么多。方晨察觉林岩疑惑的目光，开始解释。对方曾经好心帮过他，他也是不介意稍微解答两句。原来如此，多谢你的解答。可以请问你的名字吗？林岩美眸一亮，听到方晨的解答，他觉得方晨不是难以相处的玩家。我，方晨脸色古怪，他小心翼翼那么久，岂会说出真实姓名？最终他随意说道：“叫我代号命运使者就可以。”废话少说，你和你妹妹警惕起来。前面这些奇形怪状的雕像，我怀疑我们靠近一定距离就会复活过来。据我所知。只要玩家抵达地下遗迹，就默认组队，经验共享。所以，待会无需你们出手，你们安静吃经验就可以。最好离我远点。你们也是看到过我的攻击速度，可以引爆一位怪物的尸体。至于后面怪物掉落的物品，嗯，都。
都是我的，除非我不要，你们才可以捡取。你们没有意见吧？第144章破壳而出，饥渴难耐。林言与林一如今听见方晨的话语，对于这件事情，他们已经听说过，他们倒是没有任何意见。毕竟谁可以出手击杀怪物？到时候怪物掉落的物品就归属谁，这完全相当合理。而且某种程度上，他们也是沾着方晨的光，可以浑水摸鱼，拿到一些经验。虽然击杀者可以获得更多经验，剩余的队员如果没有出手打到伤害，得到的经验就不会很多，但是总比没有好。再加上这里的怪物岂不就是十五级的生物？哪怕林岩与林一拥有隐藏职业，可以对付这些怪物，但是需要很长的时间才能全部杀掉。真让他们动手，不知道什么时候才可以通关这里的地下宫殿。当然，方晨拥有好处，如果没有他们的存在。方晨根本无法来到此地。总的来说，互相惠利，只是方晨属于惠利最多的一方。他如今出力，肯定必须得要更多。没有问题。不过我们还是很想出手的。当然，我们不是对着怪物出手，而是帮助队员。林岩满脸认真回答道：“我和妹妹的隐藏职业拥有增益性质技能，可以给予队友上 buff。”说完，妹妹，开始吧。他美眸看向林岩，示意对方。开始使用增益性质的技能帮助方晨。下一秒，林岩与林一抬起手掌，对准方晨，两道奇特的光芒开始散发，方晨浑身上下。顿时，方晨耳旁听到生存游戏的提示：“叮，你受到队员林一增益性质技能星光咏唱影响，你获得以下增强效果：星光咏唱，你的技能吟唱速度加快 50% 一共可以持续三次技能效果。”叮。你受到队员林岩增益性质技能地煞气符影响，你获得以下增强效果：地煞气符，你的下一次攻击或者技能将附赠地煞效果，地煞效果每秒对于目标造成500点毒性伤害，持续30秒。方晨眉毛一挑，倒是有些意外，心中暗道：他们这些增益技能还挺厉害的啊，这就是隐藏职业的便利。而且这两位玩家还是姐妹关系，平常进行生存游戏的时候，估计还是组队一起进行。难怪他们可以升级如此迅速，排名玩家榜单前十。他们一旦配合起来，简直就是大杀器。只可惜，林岩与林一碰到方晨这位怪物，如今绽放的异彩自然收敛不少。为此，不错，那我过去看看，说不定引发这里的机关。记得别靠近过来。得到两种增益效果，方晨风轻云淡的点点头，然后他开始迈着步伐，开始接近面前这些地下宫殿。下一刻，方晨相当接近这些地下宫殿的时候。他已经发现一些诡异的地方，那些树立地下宫殿面前的雕像表面，居然正在产生一缕一缕裂痕。果然，我没有猜错，这些雕像就是怪物。想要通关地下遗迹，唯有通过眼前的宫殿，才能前往更深处的遗迹。方晨丝毫没有慌张，反而嘴角浮现一抹笑意，赶紧破风出来，然后死在我的面前。我的大剑已经饥渴难耐了。话音落下，咔嚓，连绵不断的碎裂破响开始响起，只见。方晨前方一片通红的目光骤然亮起，三只庞然大物的雕像表面开始碎裂，展露他们原本狰狞的面貌，散发的气息竟是三只首领级的怪物，并且头顶上方浮现 LV 1 8等级的数字。三只首领级怪物的后面更是破壳而出上百位精英级的怪物，其中还有十只将领怪物，每只将领怪物带领一定数量的精英怪物，在场怪物的等级最弱都是 LV 1 5级，好多怪物。林岩与林一离着方晨拥有三百米的距离，可是看到前方破壳而出的怪物，终究还是被惊吓到。这些怪物太多，一个照面就能瞬间秒杀他们两位。哪怕清楚方晨很强，可是现在他们手里也是捏着一把汗，期望方晨可以获胜。毕竟抱大腿这种事情，相信谁来都是无法拒绝。第145章，一招足矣，烟花再起。方晨眉毛一挑，看到如此之多的雕像怪物开始涌来。他嘴角浮现一抹笑意，显得格外轻松。怪物越多越好。他可是拥有超强 A O E 爆炸范围的 Buff 尸体炸弹，击杀一位怪物就可以引爆方圆50米的范围。一旦引爆炸死怪物，再次引起爆炸，可以说是连环引爆。所以，怪物聚起来，对于方晨来说，目前只有好处，没有坏处，完全可以直接一锅端掉。方晨甚至无需动用猎杀时刻这种大杀器。他现在本来的攻击远程距离就已经拥有200米。一旦开启猎杀时刻，那可不是开玩笑的。攻击距离开始拉升，一旦翻上五倍，那可是一千米以上的攻击距离。千米之外，取你首级。对此，
，现在只是第一关，方辰还是需要留下一些杀手锏，避免后面的关卡遇见极强的 BOSS。现在只要配合 Buff 精准锁敌， 2 0 0米的攻击距离就已经足以灭杀这些怪物。怪物的等级都不算很低，可惜碰上我。他眯起眼睛观看这些怪物头顶上的介绍，嘴角勾起，笑道：“你们不过都是一群行走的经验罢了。”下一秒，方辰神情淡漠，他掏出领东式刃。一抹冰寒的蓝色雾气缠绕宽厚的剑身之上，显得格外耀眼。疾风剑芒，他挥臂斩去，耳旁传来多重施法四次的效果。顿时，上空浮现三十道璀璨夺目的剑气，横扫而下，劈向一只体型庞大的首领怪物。什么？好快！这只首领怪物满脸惊愕。他刚刚破开封印，想要击杀入侵者的时候，谁曾想，这位入侵者隔着二百米之外就开始出手。甚至上空三十道凌厉的剑气，居然强行锁定着他。他根本没有一丝希望，感觉可以逃离掉。没有犹豫，他怒吼一声，对着另外两位首领同伴喊道：“快，一起出手抵挡入侵者的手段！”说完，他施展一种防御技能，浑身上下缠绕一抹黑光，防御猛地大增，企图抵挡三十道剑气的杀伐。另外两位首领同伴见此，开始帮忙施展防御手段，打算增益来到这位同伴身上。嗡、哦。然而。就在此时，他们面前的空间开始动荡，呈现模糊。紧接着，居然莫名其妙原地后退接近三十米的距离，导致他们施展技能的前摇当场打断。怎么回事？我们明明没有动弹，好像空间正在拉扯着我们。操控空间，这是入侵者的技能吗？两位首领同伴面面相觑，满脸不可思议。只见另外一边，方辰的肩膀之上坐着一位娇小可爱的黑裙女子。他轻轻抬起手掌，触碰面前的空间，引起一阵波纹。他正是方辰的眷属宠物暗夜。他吞噬过之前方辰击杀的领主怪物一空雷狙，空间血脉就已经开始掌握对方操控空间的手段。而血脉，唯有领主生物才能觉醒。可以说，领主生物完全蔑视首领及以下的生物，血脉动用，实力完全暴涨。哪怕不用方辰出手，暗夜动用血脉过后，他都能轻易灭掉这些怪物。只不过。灭掉这些怪物的手段，自然不会像方辰如此轻松简单。下一刻，三十道灵力剑气袭来，击中这只首领怪物。他引以为傲的身躯如同豆腐一般轻易粉碎，当场切割成无数的肉泥，就连惨叫声都是没有发出。紧接着，这些松散的肉泥开始闪耀一抹通红的光芒，伴随着一声轰隆巨响，方圆五十米引起爆炸。靠近过来打算帮忙的怪物直接炸得粉身碎骨，然后再次引起爆炸。席卷最近的怪物，再次灭杀。爆炸的连环声音仿佛永不停歇一般，不停响起。爆炸的烟花，永远都是看不腻啊！方辰眼眸倒映着通红的爆炸光芒，默默欣赏着自己的杰作，却不知更远的地方，两姐妹林言与林一已经吓得合不拢嘴。第146章，经验暴涨，连续升级。随着尸体爆炸的余威开始慢慢消散，方辰的目光立即看去，不远处地面上满目狼藉。浮现一个黑黝黝的巨坑，坑底下倒是没有任何雕像怪物的碎片，因为这些雕像怪物已经炸得粉身碎骨，多重连环爆炸之下，哪怕雕像怪物的血量再厚，都是难以抵挡。更何况，方辰的物理攻击早就已经极其恐怖，一些 buff 增幅配合之下，首领怪物都能秒杀。如今想要抵挡住他的进攻，目前只有领主怪物开启自身血脉，才能与方辰一战到底。但这只是。拥有一战的机会，想要杀他还是比较困难的。不过这战利品真是不少。方辰眼前一亮，他走上前，快速靠近坑洞，发现坑洞底下躺着大量亮晶晶的战利品。刚刚的雕像怪物数量极其繁多，只要击杀就可以拥有一定几率可以掉落物品，粗略系数起码超过三十件的战利品，掉落的几率还算可以，不算很黑。按照我之前所说的酬劳，谁击杀怪物，一旦掉落物品。你就可以拿走。如今这些战利品，我可以全部拿走。他捏着下巴，想到这件事情，嘴角浮现一抹腹黑的笑意。方辰可不会让林岩与林一捡走这些战利品。估计这两位同伴还不清楚，他的游戏背包可是升过级的，拥有极大的库存空间，区区数十件战利品还是可以带走的。不过方辰确实没有想错，当初林岩与林一听见方辰的酬劳分配，他们确实心想过，方辰再强。他也不可能带得走很多战利品吧，总有剩下的吧。这些剩下的，他们可以拿走吧。可惜，方辰的游戏背包容量足足拥有120格。
，正常玩家初始只有20个的容量，对比起来，他简直就是暴发户。带着他们升级就已经挺不错，希望他们懂得珍惜，别没事找事。方晨心中暗道，不然我可不会留情的呀。随即，他目光瞥向经验条，咦，居然升到16级了，而且进度条涨到 65% 方晨面露诧异，他刚刚可还是15级，想要升级需要数十万的经验，没有想到。一次性击杀那么多怪物，带来那么多的经验提升。可是想想也是，想要找到那么多并且如此集中的怪物，那可是极其罕见。真让方晨前往生存游戏打怪升级，效率肯定不如这里。好在这里的经验分配勉强合理，他出力最多，占着 60% 的经验占比，剩余的 40% 两姐妹分配，我都能升上一级。那两姐妹差不多可以升上两级吧，毕竟我超过他们等级。足足又有三级啊，十二级左右的经验也不算很多，而且每升一级，经验如同翻倍一样，越来越多。方晨嘴角略微无奈，他感觉报酬收少了，看来待会一件战利品都不能让给他们，得要全部带走。与此同时，远处林岩与林一开始从震惊中脱离出来，只见林岩的等级直接跳到十四级，林一则是十三级。但是他的经验进度条已经来到 90% 处于即将升级的阶段。没有办法，他属于辅助系的隐藏职业，经验方面还是落后林岩一些。不过他们看到这里，面面相觑，嘴里喃喃自语的说道：“这种升级的速度，真是如同喝水一样简单。”第147章三道关卡，难度极高。方晨打扫场地留下的战利品过后，你们两位，赶紧过来。第一关已经通过，他开始对着后面远处的林岩与林一招招手。示意他们两位已经可以过来，此地暂且没有危险。不过，真正的危险想必不会如此简单。方晨过来这里的时候，他已经调查过关于这种地下挑战遗迹的难度。目前蓝星世界暂且没有玩家通过。第一点，主要是这种地下挑战遗迹的钥匙爆率极其之低。华夏官方组织，哪怕得到这枚地下挑战遗迹的钥匙，他们都是不敢轻举妄动，等待时机再打算挑战。没有极强玩家带队，根本就是送死。直到方晨的强势登场，这才让华夏官方组织安定下心。只要拥有方晨存在，必定可以通关。第二点，地下挑战遗迹难度极高，表面需要1 5到二十级的玩家，其实真正的难度根本不是如此。别看刚刚方晨灭杀这里的怪物如此简单，可是，一般的玩家哪怕可以达到地下挑战遗迹要求的等级，可是碰见如此之多的雕像怪物，必死无疑。比如林岩与林一。他们属于目前蓝星世界的玩家，数一数二的等级玩家，更是拥有隐藏职业的援助。但是，如果碰到刚刚这种挑战难度，他们两位玩家如今只能含恨死在这里。三位首领怪物等级接近二十级，更是拥有数十位将领怪物以及上百位精英怪物，远远不是他们可以对付的程度。挑战难度的等级超过太多。还有第三点，方晨眼神沉思，心中想到：如果死在地下挑战遗迹。之前获得的所有物品将会全部返还回去，唯独只有经验不会返还。如此恶心的机制，配合极高的难度，一般的玩家真不会过来选择挑战，除非缺少经验可以过来尝试一番。而这还只是第一关的关卡，地下挑战遗迹足足拥有三道关卡，搞不好这次压轴的 BOSS 可能很强。方晨皱着眉头，不过他倒是不太在意。战利品装备方面。他如今就是蓝星最强的一位玩家，配合不久前获得的 buff 突破极限，每天可以进化六次战利品装备，这让方晨根本无需担心优秀的装备来源，只要时间充足，他就是最强，没有之一。很快，林岩与林一来到方晨身旁，小声说道：“请问，我们准备挑战第二道关卡吗？”他们脸上有些遗憾，一路走来发现没有任何一件战利品掉落，想必这些战利品装备。方晨已经全部失去，还真是一点汤水都不给他们喝。但是他们有些惊讶，直到如今，他们的游戏背包就只能拥有二十个的容量。方晨这是如何拾取那么多件战利品的装备？但是想到方晨的特殊，他们觉得好像也是没有必要如此惊讶。方晨让他们惊讶的事情，可是实在太多太多。不过拥有升级的经验就已经挺好，不能过于贪婪。而且，哪怕现在死在这里，我也是不会掉落等级。每位玩家初始的时候拥有一次免费抵挡死亡的惩罚，我和妹妹直到现在都是没有死过一次。林岩默默想到
，觉得这次的地下挑战遗迹简直血赚。第148章：巨型门飞，寒意至极。方晨与林岩和林一开始来到地下宫殿大门前方，只不过，方晨神情震撼，看着如此庞然大物的大门，心中略微诧异的想到：不对劲，如此庞大的门飞，想必里面待着的怪物体型将会极为庞大吧？眼前的大门整整拥有百米之高。说实话，方晨的体型如今就仿佛一只虫子一样。不过，体型庞大的怪物，他倒是碰过一些。大部分越强的怪物，体型将会越庞大。当然，拥有一些怪物的强大，不能利用体型过来比较。为此，方晨脸色没有犹豫，伸出手掌触碰这扇巨型的大门。下一秒，大门表面刻着的纹路开始微微闪烁光芒，紧接着，一声沉重的哗啦声音骤然响起。只见。庞然大物的大门，此刻居然正在缓缓打开。方晨眉毛一皱，他可是没有用上多大的力气，就仿佛这扇大门检测活物到来一样，迫不及待的打开大门，打算让他进入宫殿内部，并且随着门扉的打开，一股扑面而来的寒意开始席卷方晨浑身上下，居然让他产生一丝退缩之意。身旁林岩与林一更是腿脚发软，察觉这股寒意，脸色苍白。与此同时，方晨眯起眼睛，察觉宫殿里面的危险。没有第一时间进入，反而他的精神前进脑海深处，然后看到七彩闪耀的命运灵头，没有任何反应。方晨思考一会，最终决定下来，这里的危险应该还没有达到威胁我的性命，不然命运灵头已经警告我，让我离开。对此，方晨回头看向林岩与林一，沉声说道：“两位，相信你们已经感受得到宫殿里面深处带来的压力，如今的挑战难度，多半再次升上一个难度。”待会动手起来，你们很有可能将会死在我与怪物动手的余威之中。我可能无法保护你们，希望你们好自为之。如果现在退出，倒是不会拥有惩罚。方晨可不是林岩与林一的保姆，真打起来，他哪里管得着他们的死活？不过，林岩与林一对着宫殿里面深处还是相当好奇，并且他们没有死过一次。每位玩家一开始的时候自带一次免除死亡惩罚的机制，这种机制就是打算让玩家。快速上手，不至于开局死亡，导致死亡惩罚无法接受。如今来到这里，他们两姐妹自然不会退缩，也是想要见识一下，目前为止极强的怪物究竟拥有何种程度。换句话说，长长见识，行吧。方晨眼睛看着两姐妹的神情，没有一丝退缩之意。他没有继续劝说，淡淡的说道：“那就让你们见识一下火力全开的我。”他快速迈起步伐，走进宫殿深处，两姐妹自然跟上。只是下一刻，方晨瞳孔骤然缩起。随着他开始踏入宫殿的一刹那，他身后庞然大物的门扉开始紧紧关闭而起。原本打算跟进来的两姐妹，直接吃上一个闭门羹，当场懵逼。第149章，宫殿内部怪物出现，怎么回事？方晨皱着眉头，看着身后的宫殿大门瞬间关闭，察觉此处有些诡异，并且宫殿内部里面没有任何一丝光线，这就导致。宫殿大门关闭的一瞬之间，方晨的视野开始陷入昏暗的环境之中。好在，他现在的身体素质完全跟以往不太一样，哪怕昏暗的环境，他还能继续看见，只不过不能观察太远。紧接着，方晨抬起眸子，眼珠子正在不停转动，观察四面八方的环境。周围空空如也，倒是没有一些奇形怪状的怪物雕像。观察片刻，方晨摸着下巴，神情疑惑：没有怪物。那要如何通关？当然，宫殿内部极大，由于身处昏暗环境，方晨无法观察太远，不敢保证远处有没有怪物等待着他，所以必须警惕起来。可是就在此时，一声轰隆巨响，方晨的上方开始浮现一抹璀璨的光芒，这些光线照耀而下。只见这座宫殿的天花板不知为何突然开始被炸开一个洞窟，洞窟不算很大，但是足以容纳方晨进去。上方居然拥有光线照耀下来，难不成关卡就在上面？方晨满脸神奇，他如今拥有可以飞翔而起的手段，倒是不惧无法上去。对此，正打算动用手段飞上去的时候，忽然间，方晨眼睛的余光突然看见一位人形的生物坐在一个王座之上，他的脸庞低着，昏暗的环境覆盖着这位人形生物的脸庞，导致看不见五官容貌。由于上方浮现一个洞窟，一些光线照耀而下。这让方晨可以看见更远的地方。怪物一下子，方晨的身影猛然后退一些距离。主要是这位怪物
长相极其相似人类，就只是体型不太相似，因为对方足足拥有十米之高，并且仿佛沉睡一般，坐在王座之上一动不动，不知死活。哪怕如今方辰，他都是无法察觉对方究竟是死是活。探查，方辰眉头紧皱，不太清楚对方的前提。他果断动用生存游戏自带的功能——宫殿守护者 LV 25。领主级，备注：极其危险。顿时弹出一些提示，方晨看完过后脸色惊愕。领主级，领主生物，不久前他就杀过，没有想到第二关的关卡居然就是领主级的生物。领主级的生物拥有血脉，一旦开启，实力暴涨，并且等级碾压方晨接近十级，这让他嘴角抽搐起来。按道理，这种地下宫殿挑战，目前为止完全没有任何一位蓝星玩家可以通过，哪怕就是方晨。都是极难，这才第二关啊！第三关岂不是更加特殊的怪物？只是领主级的怪物，我还可以打得过。领主之上的生物，到时候再说吧。不行就撤退。方晨舔着嘴唇，看着眼前这位宫殿守护者，眼神浮现一抹火热。领主怪物掉落的奖励，他可是很馋的呀。第150章：施展血脉，一招破之。方晨看着眼前的宫殿守护者，他心中倒是没有紧张。只要没有超过领主之上的实力，他绝对不会败北。没有犹豫，方晨直接火力全开，施展血脉，人王血脉。一瞬之间，方晨脸上浮现一抹奇特的血红纹路，一股磅礴的猩红气势融入他的身躯之中，疯狂拔升他的全体属性，远超曾经光明使者的血脉提升。想想也是，光明使者血脉不过只是 B 级的血脉，最低级的玩意。要不是曾经的方晨拥有极强的 buff。大幅度增强光明使者血脉的手段，不然他还真是打不过当初的一空雷狙。随着方晨施展血脉，爆发极强的气势，沉睡许久的宫殿守护者瞬间睁开眼眸，看向方晨。他十米之高的身躯开始站起，张开巨嘴，怒吼道：“入侵者，找死！炎之血脉！”同时，宫殿守护者他也是开始施展自身的血脉，躯体涌出一团汹涌的鲜艳火焰。只见他脚下的所有物体。瞬间，当场化作灰尘一般，所碰之处，一缕一缕黄沙飘洒而起，并且自身的属性也在疯狂拔升。只可惜，提升的气势方面，若上方尘不止一筹。方尘嘴角浮现一抹嘲讽：“你的血脉好像只是 B 级的程度啊，可惜我这是 A 级的程度，更何况这还是 S 级血脉吸输下来的一滴人皇血液，怎么可能打得过我？”话音落下，入侵者，死吧！宫殿守护者。岂会容忍入侵者的讽刺？他施展血脉过后，大手一挥，天际上成千上万只闪耀冷芒的烈焰之矛，如同咒语一般，瞬间疯狂坠向方晨。方晨见此，表情平静，不慌不忙的施展血脉神通。B 级的血脉神通就只有一种杀招附带，如今 A 级人王血脉附带两种极强的杀招，并且不是一次性消耗的招式。圣上龙王枪，方晨轻声念道，一道无比耀眼的光芒汇聚他的手中。只见周围的大气能量瞬间吸入他的手掌之内，形成一柄三米之长的长枪。这柄特殊的长枪浑身缠绕一股奇特的气势，一往无前，所到之处全部破碎，并且枪尖之处极为恐怖的锋锐之意蔓延而出，周围的空间开始呈现模糊之状，仿佛即将破碎一样。圣上龙王枪，血脉神通。身为人王的你，可以凝聚圣上龙王枪的本体，召唤作战。圣上龙王枪杀伤力极为恐怖。召唤持续的时间只有一个小时，冷却时间十小时。然而，不要忘记，方晨可是拥有多重施法的手段。虽然无法同时召唤五柄圣上龙王枪，但是杀伤之力翻上五倍，持续的时间翻上五倍，冷却时间不变。一下子，方晨直接手握这柄圣上龙王枪，隐隐感受其中无比恐怖的锋锐之力。他随臂朝着天际挥去，轰！恐怖的锋锐之力仿佛汇聚实质一般。瞬间贯穿，冲向天际，天际坠下的元素长矛当场直接撕碎。而这就只是方晨随意挥动圣上龙王枪，就能轻而易举毁掉宫殿守护者施展的元素技能。第151章：烈焰灾星第二神通，好强的破坏力。方晨脸色微变，看到圣上龙王枪的强横破坏程度，他没有想到 A 级血脉带来如此恐怖的提升。这样想想，之前的光明使者血脉，不愧就是烂大街的货物。而这。导致如今方晨更换血脉之后，某种程度上他算是背叛光明阵营。到时候，一旦光明生物遇见他，必然清除他
，就是背叛者。对于背叛者，无需留情，击杀即可。当然，对于方辰来说，只要敢于亮出血条的生物，都是敌物，都得死在他的手里。为此，方辰神情冰冷，他手握圣上龙王枪，反手刺出，轰隆一声巨响。肉眼可见的强横冲击之力再次席卷杀去，得亏方辰的攻击距离不太一般，不然还是得要靠近宫殿守护者进行肉搏。没有施展猎杀时刻的时候，他的攻击距离依然拥有200米之远。当然，方辰相当清楚，圣上龙王枪必须肉搏才能发挥最强的破坏之力。他随手刺出的冲击之力，只是圣上龙王枪一丝的威力而已。不过，方辰没有第一时间肉搏，只是想要试探对方的血脉神通。一下子。宫殿守护者瞳孔看见强悍的冲击之力再次袭来，他的神情明显露出一丝慌张。没有想到，刚刚施展的技能，入侵者居然轻而易举摧毁殆尽。不过他依然没有放弃。既然如此，施展血脉神通。要知道，他的血脉神通破坏之力极其强悍，哪怕再次面对刚刚强横的冲击之力，都不会甘拜下风。血脉神通，烈焰灾星。话音落下，他高高举起双手，浑身上下所有的力量。全部注入其中，顿时，轰轰，一颗冉冉升起的猩红色烈焰球体骤然快速暴涨，汇聚的能量气势，哪怕就是方辰随手挥动出来的冲击之力，都是无法靠近。如今内部蕴含的能量，哪怕就是方辰，都是难以无视。一旦完全爆发出来，足以爆发毁天灭地的威力。到时候，方辰都是得要难逃一死。这家伙，他想要同归于尽。方辰嘴角抽搐起来，他如此谨慎也是没有办法。对方等级高出他太多，想要秒杀方辰实在简单。为此，他拉开距离，想要试探，就是避免对方的血脉神通，属于一种近战类型的招式。血脉神通实在太多，哪怕就是方辰，都是不敢保证自己能不能存活下来。换句话说，他就是一位功高防低的玩家。如今试探倒是试探出来，就是没有想到，对方的血脉神通属于一种极其恐怖的 A O E 范围爆发攻击。然而。方辰的神情依然临危不惧，他嘴角浮现一抹冷笑：“想要杀我，你配吗？”血脉神通，圣上龙王甲，一道金光闪烁，威风凛凛的盔甲凝聚方辰躯体之上。A 级人王血脉，可是拥有两种不同的血脉神通，这两种血脉神通互相配合，才是真正的血脉神通。圣上龙王枪拥有极强的破坏之力，圣上龙王甲抵御外界的攻击手段。第152章：极强防御。请求支援，威风凛凛、呈现金光的圣上龙王甲覆盖方辰浑身上下，整体看上去一抹金色虚影盘旋方辰头顶之上，显得格外奇特。虽然覆盖全身，但是盔甲的重量方面，我居然没有感受多少。方辰脸色惊异，原本以为圣上龙王甲可能让他移动方面略微降低，不过看来只是多虑而已。并且这一刻，多重施法触发五次，五倍的防御，五倍的持续时间。方辰察觉这一幕。他嘴角浮现一抹笑容，就让我来试试看，防御能力究竟如何。下一秒，入侵者，死吧！宫殿守护者已经把所有的力量全部注入，他暴喝一声，蕴含极其恐怖能量的猩红色烈焰球体骤然坠下。方辰浑然不惧，手持圣上龙王甲，直面冲上而去。宫殿守护者见此，满脸惊愕：这位入侵者胆子可真不小，面对他的血脉神通，竟敢正面承受。一般难道不是赶紧躲避吗？然而，他却不知方辰的脑回路。如果没有多重施法逆天 buff 存在，方辰面对此招，说不定也要退让三分。毕竟他可不傻，能躲一点能量爆发的攻势，说不定就可以少受一些伤势。但是，多重施法强制提升圣上龙王甲五倍的防御力，这让方辰拥有极大的底气。很快，两者开始相撞，方辰顿时开始感受一股恐怖至极的热量骤然袭来。磅礴的火焰元素能量正在撕扯他的身躯，想要强行融化方辰的肉体。可是，方辰体表覆盖的圣上龙王甲开始涌现一道金光涌现，圣上龙王甲正在驱散掉这些外在的因素。刚刚恐怖至极的热量骤然消失不见踪影，甚至磅礴的火焰元素能量，如今都是难以靠近方辰。就这，这确定属于血脉神通，完全啥事没有。方辰脸色惊愕，为此，他对于圣上龙王甲的防御之力。相当满意。紧接着，方辰没有犹豫，挥动手中的圣上龙王枪，强横的破坏之力瞬间轰散一半的元素能量集合体。再次挥动，动，酝酿极其恐怖能量的猩红色烈焰球体，如今已经消失。
，来得快，去得也快。宫殿守护者看到这一幕，他心中涌现一抹恐惧，察觉方辰的潜力极其特殊，对方的等级明明低下他许多，却依然碾压他，并且，或许就连方辰都是难以察觉。自从命运灵头拥有意识之后，他无意之间散发出来的气势相当恐怖，这一点。宫殿守护者隐隐察觉出来，他心中开始朝着管理者发出请求：“入侵者不可抗敌，请求支援，希望启动封印计划。我已经找到蓝星最强的潜力种子，如果没有限制它，或许我们无法攻下蓝星。”书弟，一道缥缈的提示浮现宫殿守护者的耳旁：封印计划只有一位名额，而且严格意义上并不是真正的封印。此等计划一定时间之内封印一个星球文明最强的玩家选手。避免它的原因，导致生存游戏无法全面入侵。不过一旦开始解封，就是全面加强它。生存游戏严格意义上并不会特意针对一位玩家，所以封印计划之后，生存游戏必然弥补这位玩家的损失。那是一种极其之多的强化，足以让这位玩家的实力水平超乎想象。如果这期间蓝星依然无法攻下，到时候其他文明就会面对一位更加强大的种子选手。你确定吗？宫殿守护者眼神闪过一抹犹豫，最终答复道。确定，顿时，缥缈的提示最后留下一番话语，就消失不见踪影。封印计划启动的关键，让入侵者前往第三关卡。到时候，我将会封印他半年的时光，让他无法离开这里。到时候，蓝星能不能攻下，就看你们的手段。第153章，成功击杀。有些迟疑，伴随着管理者声音提示的消散，宫殿守护者开始陷入沉思。他即将就要死在这里，方辰不可能饶他一命。他们的关系本来就是不死不休的地步，岂会饶过对方？哪怕就是管理者，他都是无法随意更改战斗的局势。现在败北的场面已经极其明显，他已经没有任何手段抵挡方辰的袭击，浑身的力量刚刚已经注入自己的血脉神通之中，就是打算一击毙命方辰，所以不惜一切代价。结果倒好，方辰轻而易举击溃他的血脉神通，甚至对于方辰造成的损耗根本就是所剩无几。对此，如今的宫殿守护者。就只有一个想法，那就是如何引诱方辰前往第三道关卡。方辰确实很强，可是再强，他也是拥有极限所在。至少对于宫殿守护者来说，下一个阶段的实力，方辰还没有抵达。一旦方辰面对下一个阶段的实力者，他必然就只有落败的一幕。而且第三道关卡就拥有着这种守护者。可是，宫殿守护者不能确认方辰是否前往下一关。说不定方辰如今将他击杀过后。他觉得这次的收获已经心满意足，然后打算离开这里返回蓝星呢？要如何引诱他前往第三道关卡呢？我这条性命必须需要发挥一定的作用，快点思考起来！宫殿守护者大脑正在不停思考，完全顾不及方辰已经越来越靠近他的身影。与此同时，方辰神情古怪，他看着没有一丝反抗之心的宫殿守护者，心中暗道：他已经放弃抵抗，真是无趣。没有犹豫，他挥动手中的圣上龙王枪。蛮横的破坏之力瞬间贯穿宫殿守护者的胸腔，浮现一个巨大的血洞，对方的血量更是当场暴跌。没有力量的宫殿守护者仿佛防御方面都是下降不少，这就导致方辰的攻击伤害如今极其之高。三两下的功夫，当场杀死宫殿守护者，原地直接华丽掉落数件物品，看得方辰眼冒金光。拾取起来观看，发现都是 B 级的装备，并且全部都可以装备上，符合他的职业。完美，这次的地下宫殿挑战没有白来。临死前，宫殿守护者都是没有想到办法，究竟如何引诱方辰前往第三道关卡。不过他也是没有出声，避免刚刚无意之间出声，导致让方辰察觉一些奇怪的地方。虽然希望渺茫，但是说不定方辰接下来可能前往第三道关卡呢。只不过，他临死前目光直勾勾的看着天花板的洞口，这些细微的细节自然落入方辰眼里，这让他相当疑惑。这家伙属于第二道关卡的守护者。他临死之前一直看向第三道关卡，这是什么意思？难不成他觉得第三道关卡的守护者可以救他一命？这番想法开始让方辰留下一抹冷汗，他不由自主地看向天花板的洞口，生怕第三道关卡的守护者直接出现。好在，并没有这种场景，这让方辰松下一口气。只是他如今有些迟疑，第三道关卡要不要前往？他现在的战力虽然极强。但是想要杀死下一个阶段的实力者，似乎有点困难，除非动用命运灵头获得极强的 buff， 他才能抗衡甚至碾压。第154章，天启文明说出遗言，要不要尝试一下？我如今还有数次抽取 buff 的机会
还没有动用过。根据以往的情况，一旦我遇到危机，抽取的 buff 就可以针对此次危机。方晨眯起眼睛，心中暗想：好不容易来到这种挑战关卡，他可不想就这样退去。对此，凭借着对于命运临头的信任，方晨还是打算闯上一次第三道关卡。如果打不过，顶多扣除一级的经验，以及一定时间里面无法进行生存游戏。就这些惩罚，方晨还是可以接受的。而且不要忘记，生存游戏刚刚开始，每位玩家赠送一次死亡免除惩罚的奖励，避免玩家第一次死亡的时候导致落下其余玩家太多。这道奖励，方程可是没有使用过啊！随即，他调整一下心中的情绪，将身上一些装备以及可以动用的道具全部准备好之后，开始前往第三道关卡。随着越来越接近第三道关卡的洞窟门口，一股扑面而来的压力缓缓缠绕方程浑身上下，居然让他心生退却。好强的气势，还没有见到目标，就让我感到压力。方晨神情惊愕，不过也是让他感到好奇，这道关卡的守护者本身究竟拥有多强？好在他脑海深处的命运灵头并没有发出惊险的提示，这一点方晨稍微松下一口气。这就说明，对方这位关卡守护者，他并不是无法抗敌的程度。就让我见识一下吧。没有犹豫，方晨的身影开始迈进洞窟入口。下一刻，洞窟内部的场景。映入方晨眼中，场地不算很大，大约一个足球场的大小。只不过场地中央居然拥有一个类似棺材物体，并且随着方晨踏入此处，他身后的洞窟入口开始化作一道黑色光幕。方晨皱着眉头，一道剑气斩去，触碰黑色光幕，直接消失不见踪影。这是被吸收了？他心中猜想。看来如果没有打败关卡守护者，或者玩家没有死亡，就无法离开这里。刚刚第二道关卡就是如此，宫殿大门直接关闭。无法离开。接下来，那玩意是什么？方晨转过头看向场地中央的棺材物体，那棺材里面，一道生命的气息正在快速复苏。果不其然，数秒过后，咚，棺材上方开始撑起，内部发出碰撞声音，棺材门扉直接打开。只见，一道白皙的手掌开始伸出，皮肤极其细腻，五指开始抓住棺材边缘。这是人类的手掌，看起来不是怪物。不对，这里危险的气息。就是从此手掌主人传来的。方晨眯起眼睛，浑身紧绷。下一刻，白皙手掌的主人撑住棺材的边缘，身体开始站起来，浮现一双幽蓝的瞳孔，神情波澜不惊。对方的形体极其相似人类，只不过他的身高接近两米，耳朵相当尖锐，并且五官容貌极其英俊，就如同一位精灵一样。你好，入侵者，请记住我的名字，我是天启文明的幸存者，我叫马克思。种族精灵，接下来你还有一分钟的生命倒计时，说出你的遗言吧。第155章，其中引擎未知主宰，天启文明的幸存者，种族精灵。方晨听到对方这一番话，脸色骤然一正。可以称为文明，那就是代表一个星球。就比如他们蓝星就可以称为一个文明。不过对方称呼自己属于幸存者，这让方晨顿时联想许多。此时，号称马克思的精灵守关者。常年待在棺材里面，似乎已经很久没有见到活物，这让他见到方晨的时候开始自言自语起来。想当年，我可是天启文明最强的玩家，生存游戏在我眼里，当时只是一个变强的工具。我以为我可以带领天启文明走向一个全新的高度，然而那一场入侵，主宰出手，直接击溃天启文明。那时候我才知道，我就是一个蝼蚁。生存游戏对于主宰来说，真的就只是一个游戏，这只是主宰无聊时候。随意打发的一个娱乐游戏而已。话音落下，马克思微微抬起面孔，如今想起往事，似乎让他的情绪略微有些烦躁。这让方晨完全看见马克思的容貌，对方俊雅的五官，如今充满扭曲。不过，刚刚马克思传来的话语，属实让方晨心中一惊。这位马克思竟是一位玩家，而且根据对方言语看来，天启文明如今已经消失，唯独只留下马克思，难怪称为幸存者。不过如今他已经不是玩家，他就是一位 NPC， 可能拥有一些引擎，比如他想要活命，这才脱离玩家身份，成为 NPC 成功活下。但是看起来成为一位 NPC 好像不是好事。至于主宰，应该就是生存游戏的创造者，可能就是真正的一位神明吧。神明想要击溃一个文明，简直轻而易举。方晨大脑迅速运转，大概得出一个结论。此刻，马克思说完这番话语过后，深吸一口气，调整情绪。他眼神悠悠看向方晨头顶上的信息，看到方晨的等级，这让他眯起眼睛，嘴角浮现一抹惊疑。入侵者，你
你让我感到一丝危险。你应该就是你们文明里面最强的一位玩家吧？听到这里，方程微微皱眉。不过马克思给予他如此之多全新情报，还是耐着性子的回答道：“目前算是吧。”马克思听此倒是没有惊讶，可以来到第三关卡，就足以证明方程就是蓝星最强的玩家。可惜来到挑战者宫殿碰到我，你只有死路一条。不过你还可以复活。真是让我羡慕，马克思嘴里喃喃自语的说道：“一分钟倒计时还有十秒钟，入侵者准备上路吧。”一刹那，五龙戏珠，马克思抬起白皙如玉的手掌，周围的空间顿时呈现扭曲，五彩斑斓的元素汇聚而来，化作五只元素蛟龙，盘旋天际。每条蛟龙口中含着一颗龙珠，龙珠散发着诡异的死亡气息，并且形成美轮美奂的防御立场，保护着它。精灵种族天生掌控元素，身披圣上龙王甲的方尘。看到如此场景，他神情微变，不太清楚圣上龙王甲的防御可不可以抵挡得住。很快，他开始放出暗夜，传出话语：“暗夜，必要时刻再来帮我，我有可能都不是他的对手。你可不要随意跑出来，你一旦死掉，可无法复活。实在不行，我就死在这里，回到蓝星复活。”暗夜听此，神情凝重的点头，他的身影马上遁入虚空，消失不见踪影。必要时刻可以帮助方尘，方尘也是没有犹豫。展开所有手段，猎杀时刻，攻击距离瞬间开始达到千米之远。他手持圣上龙王枪，一枪轰出，触发多重施法，五重施法，运气不错。咚的一声巨响，肉眼可见无比恐怖的冲击之力，瞬间击溃马克思的元素防御立场。剩余的冲击之力贯穿马克思的身躯，他肉体的碎肉迸发，现场血腥至极，他的血量更是直接暴跌。你很不错，威力挺强的，但是还不足以杀死我。除非你可以秒杀我，马克思神情没有任何变化。五只蛟龙口中的龙珠，三颗笼罩喷发一些阴晕光芒，汇入立场之中。剩余两颗龙珠的阴晕光芒，仿佛化作治愈之光一般，融入他的身躯。一瞬间，他迸发烂掉的身躯，直接超速再生，血量恢复，并且元素防御立场坚固不止数倍。刚刚一往无前的冲击之力，直接遇到对手，无法再次前进。第156章，动用天赋，连忙反击。入侵者，你的样子看上去很惊讶啊？为什么？让我想想看。马克思轻轻抬起白皙的脸庞，看着脸色微沉的方尘，他嘴角浮现一抹笑意。你不会没有输过吧？方尘听此，没有说话。他确实没有输过。处于蓝星里面，没有任何一位玩家可以与他比较。他的天赋过于特殊，只要给予一定时间的发育，再强的 BOSS 都得跪下唱征服。可是他不久前获得的两项特殊血脉能力。第一次没有达到破防的效果，而且如今看上去极其吃力的样子。主要对方这位守护者，之前竟是一位星球文明最强的玩家。虽然方辰觉得自己不会弱于其他玩家太多，但是眼前这位守护者玩家，明显发育时间比他还长，完全不是一个时间段的。等级装备技能明显拥有很多落后。他现在越级挑战的同时，自然也有越阶挑战。马克思明显已经处于这个阶段的拦路者。第一次开始让方辰有些压力。这五颗龙珠相当特殊，不太清楚这是他的血脉能力，还是其中一个技能。如果这是血脉能力还好，如果这只是一个技能，说不定要遭。我可能败在这里。血脉能力可是超过技能效果太多。方晨眼神隐晦的看向天际上的五颗龙珠，他心中暗道：如果可以打爆这五颗龙珠，说不定还有转机。而且，他明显可以察觉，马克思还没有完全认真起来。虽然输在这里，对于方晨来说问题不大。但是第一次败北就输在这里，有点不太情愿。方晨满脸平静，他的眼神深处开始闪过一缕七彩光芒。命运临头即将启动，根据如今的危机，说不定就可以出现一个应对眼前场景的 buff。一瞬间，方晨脑海深处闪烁七彩光芒的命运临头开始转动而起。与此同时，马克思原本玩味的表情骤然突变，他开始察觉方晨身上带来的压迫感。正在快速增强，怎么回事？刚刚不是他最强的手段吗？马克思手掌心开始出现一抹冷汗。他之所以一直与方晨交流，一方面可以来到这里的入侵者很少，或者说目前的情况不可能有。这次的挑战宫殿根本不是目前蓝星玩家可以应付过来的。第一关足以横扫 99% 的蓝星玩家，剩余 1% 的玩家更是一个未知数。更何况来到第三关卡。凭借着之前进行过生存游戏经验的马克思，他确定眼前的方尘不足以击败他。没有错，眼前的方尘确实已经尽力。越级与越阶的战斗明显极其吃力。
，这不是方程太弱，而是他现在的时间段来到这里，实在太早，必须现在杀死他。马克思神情没有犹豫，五龙戏珠只是第一项血脉能力，甚至马克思的血脉拥有三项能力，这说明他的血脉乃是 S 级的程度。这就是为什么他刚刚一直对于方程有些蔑视的程度。可是直觉开始带来一种若有若无的提示，再不杀死方程，他说不定要凉。只是马克思永远都想不到，杀死他的人并不是方辰，而是友军。第157章，管理降临，决定命运，必须杀死他。他居然给我带来威胁，我可没有复活的权利。他还是玩家，哪怕死掉，最多掉上一级。我要是死掉，那就是真正的死掉。我不惜因此出卖我的文明，不就是想要存活下来吗？马克思满脸狰狞，方辰带来的压迫感已经越来越恐怖，不知为何。再这样下去，仿佛下一秒方辰就可以拿出克制他的招式手段。星河璀璨，马克思浑身开始涌出一股幽蓝色的星光，气势暴涨，血脉能力开始展现。漫天虚空开始凝聚一道银河，空间开始崩碎扭曲，压得方辰无法喘气。方辰看到如此一幕，他脑海深处的命运灵头已经绽放最耀眼的七彩光芒，隐隐之间，压得无法喘气的招式，他如同免疫一样。他脸色微喜，看来这一次出现的 buff。很有可能免疫马克思的招式，那就看看谁的手段更强。就在此时，嗡，一道若有若无的轻声破空声忽然响起。马克思与方辰明明没有听到，但是此刻的空间仿佛凝固一般。一位黑影不知何时已经来到他们的上空。这一刻，方辰脑海深处的命运灵头绽放的七彩光芒快速收敛起来，仿佛如同一个死物一样。怎么回事？方辰神情一沉。头顶上的黑影是谁？而且他根本无法动弹，黑影的实力深不可测。与此同时，马克思这里，他眼睛余光看到头顶上的黑影，浑身颤抖，心中震撼道：“管理者，管理者，主宰的从属，可以说就是主宰的忠诚仆从。由于位面文明太多，生存游戏关联无数位面文明，每一位管理者需要管理许多位面文明，直到这些位面文明灭亡，管理者才会脱手。”可是马克思完全想不通，为何管理者会来这里？而且马克思知道管理者的本质，每一位管理者的身份极其相同。管理者一开始的身份就是玩家，主宰属于至高无上的神明，创造生存游戏的企图只有一个，那就是寻找玩乐。如何玩乐？培养一些厉害的玩家，然后开始与主宰对战。输掉的玩家拥有两种选择：一死，二成为管理者。但是成为管理者，可不是轻松的事情。一举一动需要通过主宰的准予，而且生死取决于主宰的心情。换句话说，提现木偶，成为管理者，本质上就已经不是你自己。死亡与本质上不是你自己，你选择哪一个，哪一个都是差不多。本质上不是你自己，某种程度上就已经死掉。马克思实在疑惑至极，他还不至于让管理者亲自出现，那就是方辰，能让管理者来到这里。管理者的出现，自然让马克思察觉不太对劲的地方。献祭守护者的生命精华，封印玩家方辰。下一刻，黑影轻声念道，原地传出无比惊悚的言语。这番话语，方辰与马克思听到过后，第一时间神情一怔，接着前者满脸懵逼，后者满脸惊惧。等等，怎么回事？管理者，你是不是弄错了？第158章，棋子炮灰，献祭阵法，封印。打不过，想要玩赖的，方辰满脸懵逼，正想动用命运灵头，拼命与马克思一战，结果倒好，莫名其妙来上一位管控生存游戏平衡的管理者，这不就是玩赖吗？可是，方辰聆听完这些话语过后，他脸色一正，利用马克思的生命精华封印我，这也就是说，牺牲马克思的性命。他倒吸一口冷气，这管理者好狠，虽然不太清楚封印多久，或者说。事后有没有后遗症这些东西，但是只是利用马克思的一条性命，想要封印他。他现在没有打过马克思，只是因为发育时间不够，加上马克思经验老道，这才导致他没有第一时间杀死对方。换句话说，牺牲一位马克思封印他，还不够格。对此，他如今与马克思无法动弹。生死之间取决于管理者，虽然管理者不会直接杀死方辰，但是封印听上去就不太对劲的样子。如今他只能依靠命运灵头。方辰的意识潜入脑海深处
，开始尝试与命运灵头交流。他知道对方拥有一定程度的灵智，一番尝试，命运灵头甚至浑身暗淡无比，之前闪耀无比的七彩光芒，此刻完全收敛起来，根本没有理会他的样子。这是干嘛？装死！方晨嘴角抽搐，他压箱底的金手指，居然没有办法。难不成我只能封印此处？不会吧！方晨有些傻眼的想到。他有些失魂落魄地退出脑海深处，下一秒，命运灵头的表面偷偷摸摸闪耀一抹七彩的光芒，似乎察觉方晨离开这才出来。方晨要是看到这一幕，肯定气得半死。与此同时，伴随着方晨的意识重新回归，他看到一个奇特的场景：此刻，现界天际上的黑影已经降下一道血腥无比的猩红魔法阵型，接着他的身影消失离开此处，就如同他轻轻的来，轻轻的走。不带走任何一片云彩，这一道猩红魔法阵型降临来到无法动弹的马克思头顶上盘旋着，并且马克思的躯体表面青蓝色的生命精华正在抽离出来，导致他如今看起来有些虚影，仿佛消散离世。不，不要！马克思眼神狰狞，内心怒吼道：“我当年出卖我的文明，好不容易存活下来，这时候居然让我死掉！”我不服！他不停联系管理者，疯狂骂道：“管理者，你必须给我一个解释。”为什么献祭我？我还没有权利出手。这位入侵者玩家不可能打得过我。然而，下一秒，管理者冷冷的传音说道：“注意你的语气，不过只是一个炮灰而已。你竟敢这样喊话！不要让我碾碎你的灵魂，让你投胎的机会都没有。还有一个棋子而已，死就死吧。”话音落下，管理者断掉联系。马克思脸色一白，他竟是炮灰，只是一个可以随意舍弃的棋子。他想要问清楚，然而管理者已经不给机会。随着时间的推移，献祭阵法已经完成，马克思的身影早就已经消失。方晨看得清清楚楚，马克思的身体化作一片碎影，满脸痛苦的离去。紧接着，献祭阵法开始来到方晨的头顶上，一股压迫降临他的周围，方晨不禁紧张起来。这是封印，怎么感觉要弄死他差不多？第159章遭遇封印，自动抽取。随着献祭阵法的降临，由于吸收一定程度的生命能量。献祭阵法的威能开始转变，成为真正封印活物的阵法。当然，封印的时间根据生命能量的程度进行分辨。马克思的生命能量程度，封印半年时间足以。不对劲，虽然没有任何危险感，但是我宁愿危险一点啊，因为我还可以复活啊。方晨满脸惊愕，看着头顶上的封印阵法正在降临。猩红的封印阵法其中，一些外观刻着诡异符文的锁链缠绕住他的四肢，没有带来任何疼痛，但是。方晨开始察觉自身的四肢正在脱离掌控，很快他难以感受四肢的存在，仿佛消失一般。这种感受相当奇特。可是他的肉眼还可以看见自己的四肢，明明还存在着。我寻思我没有犯错吧？太强也有错吗？而且真要封印我，封印多久时间啊？方晨如今还有些迷糊，心中一些猜测。可是封印阵法没有多余的时间，继续让他猜测，当场强行启动。一瞬间。伴随着一声轻微的震声，咚！方晨的所有五官开始遭遇剥夺，他的意识陷入黑暗，再也无法感受任何东西，仿佛一个死物。陷入黑暗之前，他甚至得到一个游戏提示：由于玩家方晨触碰禁忌，遭遇阵法封印半年时间，半年之后封印阵法解除。在此期间，封印阵法将会维持提供玩家方晨的生命体征，不会让你死去。看到这一幕，这让方晨想要怒骂一声：“狗策划，狗管理！”针对我，还不能死？那我真要在这里封印半年的时间？他哪里触碰到？满口胡言，分明就是他自己无法动弹。然后封印阵法降临他的头上。只是方晨想到一件事情：半年之后，蓝星还存在吗？他可是蓝星最强的玩家，没有他的带领，蓝星半年之后还存不存在都不太一定。说不定，半年之后他出来，蓝星早就已经灭亡。真是歹毒！方晨想到一些来龙去脉，配合马克思之前的言语，就已经清楚生存游戏的本质，可以轻易毁掉一个文明。很快，封印阵法完全启动，方晨浑身上下的躯体遭遇奇异符文锁链的捆绑，无法动弹。他的意识甚至陷入一片昏暗，思考速度大大降低。而且随着时间的推移，此地的光芒重新恢复黑暗，就如同刚刚方晨没有到来一般，恢复原样，一片宁静，仿佛等待下一位挑战者的到来。这一刻，就连命运灵头都无法帮上忙，但是奇迹依然存在。
，蓝星世界凌晨时间十二点准时到来。遭遇封印的方晨，他脑海深处开始闪烁一片七彩的光芒，一道呢喃的轻微声音浮现。由于宿主没有使用剩余两次抽取 buff 机会，现如今自动性帮忙抽取两次 buff。一刹那，方晨身上捆绑的奇异符文锁链有些开始暗淡下去，似乎自动性抽取的 buff 里面拥有可以抵抗封印的效果，而且根据这样下去。半年里面，哪怕方晨无法自主思考，命运灵头依然自动帮助他抽取 buff。每一天五个 buff， 半年那就是九百个 buff。等待他破开封印，他将会彻底无敌。第一百六十章，四个月后好像来过。随着方晨遭遇封印，时间开始推移。四个月之后，此刻的蓝星满目疮痍，甚至星球的面积不知为何开始扩大百倍。但是这并不是一个好事。随着生存游戏的进行，越来越多的怪物降临，甚至还有一些其他文明不知利用何种手段，强制性连接着蓝星的空间隧道。当然，空间隧道拥有限制，不可能让极强的存在跨入来到蓝星。但是长期下来，蓝星此刻活动最多的生命不是人类，而是随处可见的怪物。而且，蓝星玩家开始发现一个最恐怖的地方，那就是生物资质。这是一个盲区，每一位玩家拥有着资质。资质代表着上限，代表着等级的上限。就比如两位玩家里面，一位玩家的资质平平，他最终的等级上限无法超过四十级；另外一位玩家的资质零号，最终的等级上限可以达到六十级。随着等级越来越高，每一级可以获得越来越多的属性。一旦等级差距过多，那根本没有获胜的希望。现在蓝星的人类已经不足十亿，短短三个月，百亿人口，如今只有不到十亿的存在。蓝星联合区最繁盛的区域，此刻，广阔的会议室里面坐着一些领导以及如今蓝星最强的玩家们。随着压力增大，现在的蓝星已经没有国家之分，必须联合起来才能抵抗灾害。不过，为主的领导者就是三个月之前的华夏地区。很简单，因为最强的玩家就在华夏地区，谁强谁说话。各位，按照这样下去，下一次的空间枷锁大概还有一周时间。一旦枷锁打开，到时候，六十级的怪物将会抵达蓝星。一位白发苍苍的国字脸男子，此刻站在会议室上方，开口说道：“台下，其余领导者以及现如今最强的蓝星玩家们，听到这番话，不禁沉默下来。现如今，蓝星最高等级的玩家只有六十八级，第二位六十五级，第三位六十四级。不是蓝星玩家升级太慢，而是人类的潜质并没有太高。普遍玩家的资质大概只有四十到五十级。”现在最强的玩家只有那么高的资质，无法突破更高等级，而且资质里面也分多种，比如兽人族怪物的资质十点，人类的资质也是十点，但是由于身躯的构造不同，兽人族的肉体相当坚韧，力量更强，兽人族怪物升级获得的属性会比人类还高少许，差距都是差距，这场生存游戏一开始就不公平，这就是现在蓝星领导者以及这些玩家知道的悲哀之处。一旦六十级的怪物到处都是，普遍资质四十到五十级的蓝星玩家，绝对无法抵挡。唉，白发苍苍的国字脸男子看到下方没有任何回答，他叹息一声，继续说道：“各位，能抵挡多久就抵挡多久吧。我们蓝星人类，哪怕是死，也不会跪着死。昨日拥有一位玩家上缴地下宫殿挑战钥匙，现在挑选四位玩家前往此处，看看里面有没有突破资质的道具。”话音落下，座位上。两位身材曼妙的女子缓缓举起手，我和林一起，剩余位置你们慢慢挑。一眼看去，正是林岩与林一，曾经方晨带过的两位经验宝宝玩家。只是他们两位倒是眼神变化许多，这四个月里面经历太多，早就不是曾经无忧无虑的自己。不过此刻林岩的言语没有其他领导者与玩家反驳，很简单，林岩头顶上飘荡着的六十八级称呼就足以证明一切。他就是如今最强的蓝星玩家，实力说明一切。妹妹零一六十一级，虽然不如林岩，但她可是唯一的一位超过六十级的辅助系玩家。很快，剩余两个位置也被其他玩家挑走。地下挑战宫殿奖励丰厚，挑战的难度有难有容易，自然不能马虎。如果运气好，还可以获得突破资质的道具。事不宜迟，走吧，各位。林岩开启挑战隧道门，领着妹妹还有两位队友开始前往。在场的领导者与玩家见此，心中默念：“愿你们平安归来。”林岩与林一睁开双眼。
第一眼开始看到昏暗的地下宫殿。不过，地下宫殿大门前方徘徊着数不清的怪物，普遍的等级处于55级左右，还好难度不算很高。剩余两位队友玩家见此，心中呼出一口气。不是没有倒霉的玩家，开启这种挑战道具，遇到超过自己等级太多的怪物。如今这里的难度不算很高，至于有没有突破资质的道具，一切看缘。然而，林岩与林一。看见这一个挑战宫殿，他们不由有些疑惑。咦，莫名眼熟，怎么感觉来过？忽然间，以往的记忆正在开始缓慢浮现。下一秒，他们猛地对视，对，他们来过。那是四个月前的时候，第一次他们遇到挑战宫殿的时候，以及曾经最强蓝星玩家的失踪，也是这一刻的时候。第161章：一个棺材，一个法阵。姐，或许我们想多了吧。是啊，这四个月发生太多事情了，可能记忆有点混乱。林岩与林一看着略微眼熟的场景，他们不禁摇摇头。他与妹妹这四个月里面多次征战这种地下挑战宫殿，倒是获得不少奖励，让他们的排名达到如此之高的程度。这也说明他们的天赋其实还是挺不错的。可能这一次遇到比较相同的场景，导致引起一些以往的记忆。只是他与妹妹林一直到现在还是有一个疑惑，那就是曾经最强的蓝星玩家。为何一下子消失不见踪影？没错，就是消失不见踪影，不是说明对方死亡。为何他们如此断定？很简单，因为那位最强的玩家曾经契约的宠物暗夜精灵，如今对方称呼暗夜君主，直到现在还没有死掉，并且成为蓝星多方阵营里面一位极为强大的存在。好在这位存在对于人类阵营没有恶意，算是中立存在，不然蓝星人类阵营还会更加糟糕。曾经契约的宠物没有死亡。这就说明，曾经那位最强的玩家还存在着。一旦玩家死亡，契约的宠物也会难逃一死。直到如今，连这位玩家的姓名，他们都是不知。他们蓝星阵营甚至付出一些交易的代价，与这位暗夜君主交谈过。可惜，暗夜君主只有说过一句话：“我的主人不可能会死，他还存在着。至于在哪，我不知道。最起码不在蓝星。契约的宠物可以感知主人的方位，可是处于蓝星里面，没有感知到。”那就说明对方已经不在蓝星。如果有他存在，按照他当时的实力发挥到现在，说不定蓝星也不会沦落如此。现在太多文明阵营盯着蓝星，最多不到半年，蓝星可能因此毁灭。林岩心中感叹，甚至有些疲惫心酸。他就是如今最强的玩家，抗在他肩膀上，那可是无比辛苦的重任。而且曾经的战区模式，他独领风骚，将三方阵营玩家玩耍的团团转。对，哪怕就是蓝星阵营的玩家。他也是没有手下留情，但是起码让蓝星阵营受益颇多。战区模式可以给予一方阵营后续的利益，这一点哪怕就是当时的方辰都是没有得知。呼，林岩抛开这些曾经的想法，他美眸看向前方宫殿门前的数不胜数怪物，他一声令下：“各位进攻吧！这个挑战关卡难度适中，对于我们来说轻而易举拿下。”话音落下，庚金兵哥，林岩嘴巴微张，凝聚大气中的元素能量。周围的空地上，哗啦啦的金光元素骤然形成一位位身材高大的金甲战士，怒目圆睁，数量细算下来，起码数千之位。他的隐藏职业——昼颜师，说是口吐真言，那都不过分。甚至如果他付出一些代价，哪怕敌人远在军营，都能击杀。一下子，愿漫天的星光祝福各位，星光涌动。妹妹灵一随手抬起手中法杖，一道道璀璨的星光飘洒下来，汇聚金甲战士头顶之上。所有金甲战士的属性一下子飙升，绝不弱于一些精英的五十级怪物。隐藏职业：星勇者，可以利用神奇的星光进行各种各样的辅助能力。剩余两位蓝星玩家见此，依次发挥自己的特殊手段。不到片刻的时间，第一关卡拦截的所有怪物全部灭杀。对于他们普遍六十级以上的玩家，这些五十多级的怪物自然不可能打得过他们。想要与他们一战，如果没有血脉激发，根本无法抗敌他们这四位玩家。走吧，第二关，我们速战速决。林岩快速拾取地面上闪闪发光的装备，随意塞到手指上一个空间戒指，接着淡淡吩咐道：“避免蓝星现实出现一些意外。”随着生存游戏的进行，空间戒指就已经出现。以往游戏背包数十格子，只能装极少物品的时代早已经过去，现在装备那都是按斤来减的。这些装备，林岩自然看不上。他上缴给予国库，能让国库分配这些装备，给予一些抗敌前线的玩家。紧接着，他们四位打开宫殿之门。第二关卡里面存在着一位接近六十级的领主怪物
，拥有着掌控雷霆的血脉，态度无比自傲。然而，碰到灵岩四位玩家，这位领主怪物只能抵抗不到五分钟的时间，最终惨死四人手中。玩家的好处，那就是可以成群结队。Boss， 等级都没有，碾压他们四位玩家，这怎么可能打得过他们？迅速分配掉了物品之后，林一忽然眼光一瞥，冷不丁说道：“咦，姐姐，你看那一边。”为何有一个不大不小的窟窿？顿时，林一略感疑惑看去，果不其然，一处贴着天花板的墙壁位置，不知为何浮现出来可以容纳一个人的窟窿洞口，而且整体看上去略微有些时候的样子。不对啊，第三关卡不是在这边吗？林岩回头看向另外一处位置，那一边拥有一条道路，这是前往第三关卡的道路。那么，窟窿洞口那一处位置通向哪里？挑战宫殿不是只有三道关卡吗？难不成这是隐藏关卡？林一眉头皱起，嘴里嘟囔道：“这些嘀咕让一旁林岩听见后，不禁眼前一亮，觉得很有可能。不过他有些警惕，隐藏关卡，从未听说过，说不定这是一个陷阱。”队长，要不要我进去看看？一位队员玩家凑近上来说道。林岩疑惑看向对方：“你确定？没有必要，说不定这是一个陷阱，你进去说不定很有可能出不来。”这位队友玩家一听，得意一笑。队长，我有些特殊的小手段，特别合适打探情报。你瞧，他弯下腰，手掌按在地上，一道蔚蓝魔法阵浮现。随即，一只小巧的鸟类生物骤然诞生，只不过它的身躯相当奇特，居然由机械零件打造而成。这是？林岩脸色惊奇问道。他的视野与我共通。这位队友玩家连忙说道。林岩一下子想通来龙去脉，点点头说道：“那你操控这只机械生物过去看看吧。”说完。队员玩家操控着一只鸟类机械生物飞到那一个窟窿洞口。下一刻，这位队员玩家惊讶道：“队长，里面没有怪物，不过倒是有一个奇怪的东西，一个棺材。棺材天际上拥有着一个相当奇怪的红色魔法阵。”第162章，终于解封，奇怪黑影。什么？林岩满脸惊愕，听到队员所说，他神情凝重道：“你们听着，绝对不可以去这里，这种诡异的场景，没有查探清楚。”很有可能发生一些意外，宁愿少一些奖励，也要保护好自己。队员听此，慎重的点头，没有谁愿意把自己的性命当做儿戏。姐姐，赶紧攻略第三关走吧。林一听到“棺材”二字，不知为何他心里发怵，连忙说道：“总感觉棺材里面有很恐怖的存在啊。”林岩默默的念头，我也觉得棺材听上去就不太吉利。走吧，前往第三关卡。至于那一个地方，可能就是所谓的隐藏关卡，没有必要过去攻略，安全第一。另外一位队友自然同意，当然没有问题。听队长的，就在机械鸟类生物收回来的时候，忽然间，操控鸟类生物的队员，他脸色骤然巨变，仿佛看到奇怪的一幕。不对劲，一下子，怎么回事？林岩怔住，赶紧追问：“你看到了什么？快告诉我！”这位队员咽下口水，描述眼前的场景：那一个散发恐怖威能的猩红法阵被捏碎了，被什么捏碎的？我不太清楚，就仿佛有一个看不见的生物。亲自伸出手，硬生生捏爆似的，从外到内，然后棺材板开始弹起来。这一点才是最诡异的地方，感觉棺材里面的东西要跑出来，说不定就是这里的守护者怪物。顿时，现场寂静，越听越诡异。虽然按照他们如今的实力，所谓的妖魔鬼怪早就打不过他们，可是面对未知的存在，恐惧那是每一个人类的本能。快走！林岩甚至一声令下，神情着急。第三关卡可以不攻略。只要离开这座宫殿，就默认他们挑战失败，将他们送回蓝星。只是第三关卡的奖励，他们拿不到而已。可是面对未知的存在，哪怕就是这里最强的灵岩，都是无比紧张。我的天啊！就在这时候，这位队员嘴巴大张，一声惊呼，他已经看到棺材里面的东西。不对，那并不是一个东西，那是一位人类。他连忙描述出来。队长，棺材里面并不是怪物，我看到一位人类从棺材里面爬出来。他的表情充满茫然，环顾周围，有点像刚睡醒的模样。对，他还在揉着眼睛，真的如同刚睡醒似的。林岩的心情来来回回变换数次，最终，他脑袋宕机，搞半天，棺材里面居然是一位人类。不对啊，一位人类怎么会在这里？如同人类模样的生物，林岩不是没有见过，很有可能不是蓝星的土著。小心一些，长得像人类，很有可能也不是我们蓝星的人类。可能属于其他文明，林岩谨慎地说道。卧槽！这位队员还在惊呼。
，气得林岩想要一巴掌扇过去。他娇喝一声：“别大惊小叫！”一次性说完，队员害怕的缩脖子，赶紧讲述：“队长，我觉得这一位人类应该没有威胁性，他是蓝星的玩家。其他文明的玩家来到文明蓝星，不会显示等级与职业的。这位人类头顶上浮现一个职业，叫杀戮之刃，等级更是不高，才十八级而已。如今的隐藏职业不是相当稀有。”甚至他们蓝星拥有一个道具，每隔一段时间就可以产生一个特定的隐藏职业。只是，在场的玩家听到队员的叙说，越来越诡异。这里最弱的怪物，那可是五十级以上的怪物。这一位十八级的玩家，他是如何进来这里的？而且不是说挑战宫殿只能四位玩家吗？这多余出来的一位玩家，咋回事？然而，林岩与林一听到队员的所说，他们忽然觉得有点耳熟。杀戮之刃。总感觉见过与听过，他们两姐妹喃喃自语。下一秒，他们瞳孔骤然一缩。等等，十八级，职业杀戮之刃。他们想起来了，方晨消失的那一段时间，他可是还挂在等级榜上的。毕竟当时的方晨等级碾压第二名，接近五级，过去一段时间才被追上来。至于为何被追上来，主要是方晨一直没有提升等级。被谁追上来，那自然就是在场的林岩。是他。林岩眼神复杂，这家伙怎么在这里的？难怪他与妹妹觉得这一个挑战宫殿如此熟悉，原来就是他们当年过来的挑战宫殿。只不过打到第二关卡的时候，他们被方晨赶出去，毕竟他们帮不上忙，还拖后腿。林岩大脑运作，不停思考，他还是想不到为何方晨一直隐藏这里。不过想到之前一个猩红法阵压制在棺材上方，林岩恍然大悟，可能方晨因为一些奇怪的原因。才导致如今才能出来吧？只是现在的你才十八级，当年让我追赶的你，如今我一根手指头就可以碾压你吧？林岩微微叹息，不过他没有想太多。方晨也是蓝星同胞，必须带他离开这里。他是蓝星的同胞，那就带他出来。林岩下达命令，林一也是默默点头。当年一直气他的家伙，如今才这点成就，他内心自然也是相当复杂。另外两位队员并不懂情况，不过林岩一直都是关心同胞的情况。如今说出这一句话，他们并没有觉得奇怪。对此，走，他们四人刚想踏空飞去，如今达到这种实力程度，御空对于他们来说并不困难。可是下一秒，四人眼前一道黑影忽然闪过窟窿缝隙，好快！他们四人居然没有反应过来，猛然抬头望去，只见一团庞然大物的黑影笼罩此地，高达百米。可是这一团黑影相当不凝实，仿佛透明一般，散发一股无比恐怖的邪恶气势。压得他们四人凌空都是有些不稳，呼吸极其困难。未战先惧，他们四人已经很久没有产生过这种行为。更加奇怪的事情，还有黑影的中央处，一头凌乱头发的青年俊逸男子凌空站在黑影内部，仿佛那一团黑影是他所带来的。关键是对方十八级的等级漂浮在他头顶上，显得场面极其奇怪。随着这一位青年的出现，他手掌微抬，压迫零年零一四人的气势。骤然消失不见踪影，他嘴巴微张，淡淡的说道：“一觉睡醒，睡得我腰酸背痛。没想到之前躺下的地方，居然还是棺材，真是不吉利。而且我的脑子里面多上好多奇怪的 buff， 弄得我头疼。”“喂，你们四个，如今是猴年马月，蓝星怎么样？没被毁掉吧？”第163章：实力提升，真正面目。方晨突然降临的一刹那，林岩与林一面露震惊之色，是他。长达四个月的时间，自从之前那一次地下宫殿挑战他们离开之后，他们就再也没有见到方晨的踪迹。再一次见面，竟然是四个月之后。物非人非，当年他们需要方晨的援助，如今倒是已经成长许多，甚至还是蓝星的顶梁柱。不过没有想到，方晨竟然一直待在地下挑战宫殿整整四个月的时间。虽然不太清楚发生什么事情，但是肯定遭遇一些难以言明之事，不然方晨也不会询问关于蓝星的事情。仿佛他对于外界的事情。一概不知，只是他的实力不太对劲，竟然让我产生恐惧。总感觉他的实力在我之上。林岩精致的五官充满惊愕，随着他越来越强，他的五感甚至拥有六感的感受，无比准确，不会错误的。如今的方晨并不是如此简单。要知道，处于他的视角里面，方晨只有十八级啊，十八级的玩家在如今的蓝星上根本不算啥。如今的蓝星动不动出来一个怪物，就已经数十级之外。根本不是看上去只有十八级的方晨，他如今可以对付的。他这番思考，其实与旁边的妹妹林一思考近乎差不多。
，唯独剩余两位队员玩家不同，他们一开始提心吊胆，生怕突然出现一个未知的存在，然后将他们毁掉。结果竟然是一位蓝星的玩家，他们松出一口气，甚至看得方辰只有十八级的时候，眼底深处第一时间闪过一丝轻蔑。如今的等级可以说明一位玩家的潜质，林岩就是如今蓝星最强的玩家，没有之一。可是他的等级只有67级，已经难以继续提升。只不过，他们没有弄懂为何方辰如此低级的玩家竟然可以出现在这里，这不应该啊！而且刚刚方辰出现的时候，竟然让他们产生危险感，这说明眼前这一位玩家绝不普通。为此，他们两位收回轻蔑的想法。没有办法，关于这种想法，蓝星目前顶级的强者多少都是拥有一种这些念头，根深蒂固。已经就是这四个月里面产生的负面作用，可想而知，如今的蓝星多不对劲。其中一位队友玩家凝思片刻，最终回答方晨的问题。方晨漂浮半空，缓缓落下。听完过后，他脸色微变。嗯，才过去四个月，没有想到仅仅四个月，蓝星就已经沦落于此地步。想到这里，方晨眼神闪过一丝危险的光芒。幸亏我封印这些天里面获得过一些抵抗封印的 buff， 不然半年才能出来的话。蓝星文明早就已经消失，不过无碍，我如今的实力绝不是普通怪物可以抵抗的，哪怕就是当年封印我的那一位管理者，我都是不惧。而且我已经清楚我的天赋究竟是一种什么东西。哎，想到最后，方晨心里充满一丝惆怅。命运之头真正的面目，竟是一个强大文明凝聚的集合体。那一个文明强者不少，最终还是遭遇主宰的毁灭。不过那一个文明的强者似乎早就对于这一幕拥有预见。将文明的无数心血注入其中。换句话说，方晨每一次获得的一个 buff， 其实就是类似于那一个文明玩家的天赋。在他沉睡封印的时候，方晨已经与命运之头对话过。命运之头给予他无比强大的力量，足以拯救蓝星。但是相反，命运之头只有对于方晨拥有一个要求，那就是需要方晨找到主宰，并且询问主宰当年为何毁掉这一个文明。命运之头只要一个要求。而不是要求方晨帮助复仇，这就足以想象主宰的实力，这让方晨无比心累。主宰啊，那可是真正的神明啊，说是创世神都是不太过分，可以轻易毁掉命运之头背后这一个强大文明的超级强者呀、啊。他算啥？甚至那些诡异的管理者都只不过属于主宰的走狗，一旦主宰不太高兴，随时可以宰掉这一条走狗。不过，如果方晨没有这一个想法，不打算帮助命运之头完成这一个夙愿，那么命运之头将脱离他。重新寻找一个宿主，之前获得的所有 buff 全部回收，方晨只能被迫答应。毕竟如今他的实力，只要没有面对主宰，完全可以说是一人之下。第164章，充满质疑，当场瞬杀。不管如何，走一步算一步吧。让我放弃掉命运灵头，不太可能啊。方晨心中微微叹息。不过对于如今蓝星的状况，他也是比较担心的。好歹属于同一颗星球文明的人类，一旦蓝星文明遭遇攻破。哪怕方晨成功存活下来，到时候也是孤家寡人。他可不想这样。对此，方晨满脸平静地看向四位蓝星玩家，嘴里询问道：“需要我帮忙吗？”处于方晨的精神探测里面，这里挑战宫殿的深处还有一位守护者，都是同胞的情况之下，他自然不介意帮忙。而且那一位守护者对于他如今来说，只是举手之劳而已。听见这一番话，林岩与林一面色迟疑。主要方晨等级过低，虽然他刚刚出场的时候。带来一股难以言明的压迫感，可是如今等级的优势对于蓝星的玩家来说实在过于印象深刻，仿佛刻在骨子深处一样，难以改正。玩家越往后超过一级，带来的提升那是无法说明的。比如林岩67级，他如果再次提升一级，等级带来的属性提升，他可以轻松击杀以前67级的自己。这就是等级的优势，某种程度上，等级就是一个生物的天赋测夺，等级越高，天赋越好。实力也就越强，可以说如今的林岩非常强大，他一位就可以单挑蓝星其余所有60级以上的玩家。对此，林岩与林岩没有第一时间质疑方晨，好歹他们曾经对于方晨的印象不差。正打算告诉方晨如今关于等级如同天赋方面事情的时候，一旁两位蓝星玩家皱着眉头，他们也是数一数二的强大玩家。面对方晨这一位18级玩家，他们还有这种交谈的态度，说实话已经挺好。正常情况。碰到五十级以下的蓝星玩家，他们两位可没有时间搭理。而且方晨仿佛弄不懂情况，打算帮助他们这些高级玩家，怎么可能？十八级帮助他们这些六十级以上的玩家，搞笑呢！想到这里
，他们摇头道：“帮忙，你如今等级过低，面对这里的怪物守护者，塞牙缝都是不够。待会你退到我们身后，如果运气好，说不定你还可以分到一些经验，这是足以让你升到数十级的经验。嗯，越往后升级越难，除非击杀高上你等级的怪物。你小子运气不差，能有我们四位蓝星最强玩家的帮助，其他玩家可没有这份福气。”虽说语气有些不太客气，不过整体而言，还是觉得方晨等级过低。只要待会不帮倒忙，他们就已经谢天谢地。嗯，等级，方晨眉毛一挑，这时候才发现对方四位的等级远超他许多。这样对比起来，他十八级倒是有些可笑。可惜对于他来说，等级就是一个装饰品而已。等我一会，方晨回头看向一处地方，那一处地方正是第三关守护者的所在地。他心中默念：邪神之影。话音落下，刚刚消散不见踪影的诡异黑影。再次浮现而来，最靠近方晨的四位蓝星玩家骤然当场感受到一股恐怖的压迫，这让他们难以反抗，实力竟然十不存一，怎么可能？他他的实力，林岩与林一，还有另外两位玩家满脸震撼，没有压制自己气势的方晨，竟然就已经让他们难以反抗。这也就是说，只要方晨想要取走他们的性命，完全就是轻易的事情。轰隆，方晨手掌一推，诡异至极的邪神黑影。同样伸出一只手臂，悍然抓向那一处位置。所到之处，所有物质全部化作虚无，硬生生的打穿这里的挑战宫殿。一般情况需要通过道路的指引抵达下一个关卡，可是方晨直接不走寻常路。你是守护者，打算让他们这些挑战者亲自上门？不好意思，方晨可没有这一个脾气，他直接操控邪神之影，轰碎所有抵挡视野的物体。这时候，第三关卡里面的守护者开始露出他的全貌。他面露诧异，有些琢磨不懂情况。只见那是一只庞然大物的地龙，浑身上下缠绕着冰火元素，气势无比恐怖。一般的六十级玩家面对他必死无疑。可是邪神之影的手掌猛然放大，抓住庞然大物的地龙，犹如一只蚂蚁一样。死吧！方晨一声冷哼，五指并拢，冰火地龙的血条瞬间归零，并且浑身躯体化作虚无，尸体都是没有留下。身后的灵眼与灵一。以及两位蓝星玩家面露惊愕，这就一下子当场秒杀，哪怕是他们想要解决掉这一条冰火地龙，也得耗费极长的时间，受到不轻的伤势才能成功击杀。第165章，集体力量离开此地。随着冰火地龙的死亡，他临死前绝望的哀嚎，才让众人惊愕的情绪反应过来。怎么可能？之前有些瞧不起方晨的两位队员，他们看到这一幕，满脸不可思议。你不是才十八级吗？他们扭头一看，却发现由于方晨成功击杀冰火地龙，冰火地龙可是62级的怪物，一下子给予方晨无比庞大的经验，竟然强行把方晨的等级硬生生的堆积来到54级的程度，这代表方晨确实就是刚刚升级上来的。可是两位队友的思维还在等级方面，等级不提升上来，属性方面如何跟得上？而且越到后面，有一些技能方面与物品方面。要求某项属性达到一定程度才能学习与装备上，这也是为何，对于看到方晨这一位十八级的玩家，他们觉得匪夷所思。现如今再弱的玩家都不可能拥有此等级。不过想到方晨受困此地许久，如今拥有十八级，两位队员倒是没有怀疑。可是刚刚方晨杀死冰火地龙，明显没有等级这一个顾虑。你如何做到的？两位队员嘴巴张开，犹豫许久，才询问道：“你的实力。”哪怕就是队长，都是无法比较你十分之一的实力。他们所说的队长，自然就是林岩。此刻，林岩与他的妹妹林一美眸震撼的看向方晨。短短四个月不见，方晨更强，更加不可思议，而且已经强到一种匪夷所思的地步。如何做到的？方晨听到两位队员小心翼翼的询问，他凝思片刻，才说道：“这是集体的力量。”两位队员与林家姐妹听此，满脸疑惑：“集体的力量？”可是如今的方晨可以拥有如此匪夷所思的力量，全靠命运灵头。想到命运灵头诞生的时候，方晨心情沉重。一颗强大文明所有星球生命的死亡，这些生命临死之前的怨气，才诞生出来命运灵头这一个神奇的东西。方晨算是使者，需要完成命运灵头的请求。唉，方晨无奈的想到：走一步算一步吧，至少我如今哪怕碰到管理者，我也是不惧。管理者。管理许多文明的超级强者，实力深不可测，但是真正的身份却是主宰的仆从，而且还是随意操控生死的仆从。想到之前遭遇封印四个月之久
，准确来说，应该算是半年，只不过方晨提前解封出来而已。管理者是吧？我可是很记仇的。方晨目光冰冷，他打算杀死一位管理者，说不定就可以清楚如何联系主宰。毕竟如今的命运临头，有些不太安分，必须需要见到一些诚意，才会继续存在方晨的身上。需要与主宰对话，询问一些隐秘。哎，船到桥头自然直，试一下吧。方晨决定下来，他看向在场的四位队员，开口道：“开启离开此地的传送门，我需要返回一趟蓝星。”听到如今蓝星的危险处境，竟然遭遇怪物的霸占，他自然打算帮一把。第一步，灭掉这些怪物的势力。第166章，回归蓝星。你长大了。很快，林岩等人由于通过挑战宫殿，选择开启蓝星传送门。方晨没有客气，直接第一个传送离开。他们看到这一幕，连忙跟上，回到蓝星。方晨看到曾经的蔚蓝天空已然消失不见，取而代之却是一片猩红的天空，显得格外妖异。四个月，蓝星已经产生太多异变，怪物一直降临，蓝星的环境彻底遭遇改变。别的文明也是这样消失的吧？方晨想到这一幕，心中微沉。一个文明接着一个文明陨落，主宰却是当做一场游戏。不过达到主宰的层次，或许对于他来说，创造万物都是轻而易举的事情。只是回到蓝星的方晨，他竟然察觉一道心灵的联系处于西南方向。林岩，这个方位是谁的领地？方晨看向林岩，询问道。林岩一怔，不过连忙回答道：“那是暗夜君主的领地，他属于中立怪物种族，并没有对于我们蓝星人类阵营出手过，拥有数次暗下帮过我们。”等等，暗夜君主是不是你的宠物？他曾经私下找过我们，打探过你的踪迹。方晨终于察觉这一道心灵的联系是谁。暗夜君主。原来是你，暗夜，你还活着，这是当年他获得的一个宠物。不过前往挑战宫殿的时候，他并没有带来，一直放在蓝星现实。没有想到四个月过去，暗夜并没有死去，反而更加强大。他还记得需要帮助暗夜复仇来着，但是现在看来，成长如此之多的暗夜已经不太需要方晨帮助他。如果没有方晨，暗夜绝不会达到这种层次。他之前可是带领暗夜成长不少，甚至让他的血脉成功返现。他确实就是我的宠物，走吧，我带你们过去见识一下。方晨清楚暗夜曾经帮助过人类阵营，他非常满意。如今怪物阵营众多，人类阵营如今只能勉强站得住脚，没有任何怪物阵营与文明阵营愿意帮助人类阵营。毕竟他们巴不得把蓝星毁掉，分掉这些资源。空间展开，方晨直接伸出手掌触碰空气，空气竟然剧烈波动，当场分开一条空间隧道。这一种手段。看得林岩睁大眼睛，方晨如今的实力究竟强到何种程度？与此同时，繁星领地，这是暗夜君主的领地。随着方晨重新返回蓝星的那一刹那，宫殿深处，暗夜君主猛地睁开一双美眸，心灵联系，主人，你终于回到蓝星，我等你许久。他马上起身，曾经方晨消失不见踪影，他可是非常惊慌。这四个月里面，一开始他度过非常艰难，好在。拥有方晨的帮助之下，他血脉反现，实力一度快速增强，这才能处于蓝星站的住脚。随着实力的增强，他渐渐出名，一些文明阵营与怪物阵营不敢招惹他。他也是摇身一变，成为暗影君主，拥有大规模的跟随者。主人，我现在就来找你。暗夜马上打算动身，宠物一旦认主，至死都是不会背叛。可是下一秒，轰隆一声巨响，繁星领地外围一道空间隧道产生。这一股空间波动，暗夜察觉，他精致的五官有些惊疑：“是谁？我一直没有特意招惹过别的阵营，谁竟敢大摇大摆来到我的领地作祟？”他马上身影一闪，来到繁星领地上方，看着远处的空间隧道，心里有些忌惮。来者可能非常难以对付，如果可以，最好不要动手。毕竟暗夜如今心里只想找到方晨。现在蓝星可不太平静，他害怕方晨死去。方晨一旦死亡，他也是必死无疑。随着空间隧道稳定成型，一位气质出尘的莫发青年缓步走出，嘴里念叨着：“暗夜的领地不错呀，环境真是优美。”暗夜睁大美眸，他看到莫发青年的那一刹那，神情一怔：“等等，竟是他的主人方晨。”方晨身上传来一种若有若无的压迫气息，竟让暗夜有些心悸。这说明对方的实力深不可测，他竟然无法探查出来。但是暗夜无比激动，他就清楚。他的主人方晨必然不会消极下去，之前的离开回归之时必然更加耀眼。主人，
你终于回来了，我好想你，我已经报仇了，我的仇敌至于被我杀死了，我成长了。暗夜连忙扑去，方晨察觉到一团温软的娇躯扑在怀里，他傻眼的看着暗夜，暗夜如今的体型完全就与人类一模一样，之前暗夜的体型只有巴掌大小，如同小精灵一样。你长大了呀，方晨神情古怪，心中暗道，真的长大了，确实不小。第167章大灭杀吧，得以平静。方晨与暗夜叙旧一段时间之后，他让林岩拿出如今的蓝星地图。现如今蓝星的地盘，大部分已经让怪物种族与文明阵营瓜分。好在蓝星拥有等级限制，最强的生物现在只有69级。不过下一个月，等级限制再一次打破，到时候将涌来70级以上的怪物与文明玩家。到时候蓝星阵营的玩家必然顶不住，说不定因此陨落。如此险峻，方晨皱着眉头，心中暗道。幸亏我提前两个月破开封印，不然正常半年破开封印，蓝星早已毁掉。想到这里，方晨满脸冰冷，杀气腾腾，吩咐下去，把属于蓝星的地盘全部拿回来。一旁，暗夜神情有些担忧道：“主人，现在有些怪物阵营与文明阵营很强，想要拿回地盘非常困难。”林岩听此，忍不住偷笑一下，然后对着暗夜叙说：“方晨处于地下挑战宫殿的出手实力。”这让暗夜张开红润小嘴。满脸惊愕，方晨竟然已经强成这样，真是不可思议。没有犹豫，方晨开启空间通道，带着暗夜等人前往距离这里最接近的怪物阵营地盘。谁？一位体型浩瀚的虫族生物第一时间冒出来。他看到天际上蔓延出来一道狰狞的空间裂痕。下一刻，方晨风轻云淡地踏出空间通道，漆黑诡异的黑影开始凝聚。体型竟然正在无穷变大，遮盖天际，散发恐怖的威压。灭绝吧！方晨一念动起，漆黑诡异黑影轰出一道墨芒，触碰地面的一瞬间，肉眼可见的事物瞬间毁灭。这些虫族生物拼死反抗，可是面对绝对的力量，犹如螳臂当车，惨死这一击之下。躲在空间通道的暗夜与灵岩，他们看到这一幕，美眸颤动。如果按照等级判断方晨的实力，绝对远超九世纪吧。这也就是说，现如今的方晨绝对可以毁灭蓝星。好在方晨对于蓝星拥有一些保护欲。他开始大灭杀行动，中立阵营不臣服，滚出蓝星，否则死！敌对阵营一律去死！短短大半天的时间，蓝星大部分区域满目狼藉，全是坑坑洼洼，死在方晨手中的生命不计其数。下一处去哪？方晨淡淡问道。背后，林岩拿出一张地图，地图上全是红色叉叉，代表所覆灭的阵营。他语气有些颤抖：“不用去了，已经没了。现在蓝星只有我们人类。”方晨听此，没有意外。面对绝对的实力，那些弱小的怪物和普通文明不可能是他的对手。而且等级限制，再强的怪物现在也是无法降临蓝星。接下来就是封锁空间隧道。方晨隐晦的抬起头，看向天际。处于他的视角里面，天际上全是密密麻麻的空间隧道，每一个空间隧道连接着一个怪物的阵营基地，或者一个文明的阵营基地。依靠这些空间隧道，才能让这些生物一次一次降临此处。可惜。你们再也无法过来。方晨嘴角浮现一抹笑意，他漂浮起来，催动命运灵头，关于封印空间隧道的能力。方晨如今也是拥有。只见阴晕的七彩之力浮现这些空间隧道的外围，凝聚一条一条七彩锁链，捆住这些入口。很快，这些空间隧道消失不见踪影，再也不会拥有别的生物阵营降临于此。蓝星暂时得以平静。第168章，世间得以平静。蓝星平静一段时间之后，管理此地区域的管理者，他终于察觉不太对劲的地方，直接降临。一时间，蓝星天际昏暗无比，漆黑的浓雾涌来，汇聚一位身穿黑袍的诡异身影。等待许久的方晨看到这一幕，他满脸冰冷。熟悉的气息，就是对方当年封印他半年之久，报仇雪恨的时机已经到来。他并没有通知任何人员，直接来到管理者的面前。你的实力怎么回事？而且明明还没有到达半年。你如何脱离封印的？管理者看到方晨的瞬间，语气有些难以置信。一位玩家拥有类似管理者的实力水平，怎么可能？管理者属于第二梯队的强者，第一梯队永远都是主宰，没有之一。第三梯队才是玩家，这是固定存在的等级差异，永远无法改变。可是眼前的方晨开始让管理者有些压力，对方的实力隐隐不弱于他。难不成你获得主宰大人的恩赐？管理者语气惊讶道：“否则你的实力不可能强大那么多。”看来你现在与我一样属于管理者啊，这样吧，此地交给你，我不会再来管理此处。
，认为方辰如同他一样，乃是管理者。每一位管理者曾经都是玩家，他认为方辰运气不错，暗中得到主宰的恩赐，这才脱离玩家身份晋升管理者。然而，方辰听到这番话，嘴角扬起丝丝缕缕的嘲讽：“谁告诉你，我现在属于管理者？天真，我只是过来报仇而已。”话音落下，诡异的黑影笼罩而来。直接强势对于管理者动手，你不是管理者，管理者不可置信，你还敢对我出手？一时间，管理者完全遭遇压制，没有得到主宰的命令，任何管理者无法攻击玩家。当年管理者都是冒出极大风险，封印方辰，而不是击杀方辰。现在方辰实力与管理者近乎一样，甚至占据上风，管理者却是无法攻击方辰，导致管理者极其狼狈，他开始遭遇创伤，气息暴跌。你不是管理者，你怎么可能拥有这种实力？主宰，主宰大人，我申请出手。管理者迅速朝着主宰申请。然而，诡异的事情诞生，主宰没有理会这位管理者。管理者彻底绝望，他的力量全是主宰教育他。主宰不同意，他无法发挥这一身实力。最终，方辰耗费一些手段，强行杀死管理者，终于报仇。以后再也不会拥有管理者，降临蓝星。蓝星真正安平下来。不会再有怪物到来，彻底恢复平静。只是随着方辰击杀管理者，他面前忽然悄无声息裂开一道空间传送门。方辰脸色一正，拥有此种手段，看来只有主宰。主宰刚刚正在观察我，他开启传送门，想让我进去。想到这里，方辰深吸一口气，踏入进去。转眼间，他已经来到一片无数星辰的空间，璀璨耀眼。不远处，方辰看到一位孩童盘坐地上，对着他招手。过来，方辰看到对方，心中站立，哪怕就是命运临头，都是为此站立。毫无疑问，这就是主宰。生存游戏就是主宰创造出来的，命运临头这种能力也是主宰一部分的力量。只要主宰愿意收回所有力量，蓝星的所有人类失去等级，恢复以往普通人类的姿态，所有文明与怪物皆是如此。方辰按捺心中的情绪，来到主宰面前，却是发现主宰面前有着一盘棋盘。准备与我下棋吧，主宰淡淡的说道。至于你心中所想的事情，我已经清楚。当年我毁灭超级文明，那是因为这些超级文明败北过。我的规则就是规则，输掉的文明必死无疑。我曾经不叫主宰，我叫破坏神。只不过我的伙伴离开许久，最终我无聊之间创造出来生存游戏。我需要破坏一些事物，生存游戏就可以代表这件事情。败者就要灭亡，非常简单的规则。话音落下，主宰拿起一枚白棋子，下在棋盘上。一边下棋，一边告诉你。方辰一怔，他拿起一枚黑棋子，依次落在棋盘。主宰再一次叙说起来：“我的伙伴乃是创世神，他只有一个目标，创造万物。我也是非常纯粹，毁灭万物。不过有一次，创世神说疲乏，他不想这样。等我回过神，他已经离开。我不知道他去了，可是他的离去，我感到无比孤单。世间的平衡彻底打破，我一直毁灭，最终所有生命体全部死亡。可是他已经不在。”我只能担任他的责任，创造万物，一般创造，一边毁灭。说到这里，主宰语气停顿一下，很累啊，真的很累。我已经不想重复这种事情。那些管理者看到我，一个个都不敢与我交谈，唯独你不一样，你竟然敢直面我，你很有胆。方辰听到这里，有些无奈。不是他不怕主宰，而是他害怕没有力量。他不怕死，更怕没有力量。随着他这一番心想，主宰有些惊愕的抬起头。你不怕死，你想要获得力量？方辰点点头，没有否认。主宰微微一笑，有趣。这样吧，我疲惫许久，我也想去寻找我的老伙伴。你来当上主宰，如何？平时的工作很简单，创造一些东西，然后随意毁掉一些东西，平衡做好就可以，非常简单。方辰满脸惊愕，我，我不行，而且我的能力只是你的一部分力量，我何德何能？比我强的管理者，说不定也有吧。主宰轻笑一声：“没事，我看不上那些管理者，他们不如你。趁现在开始，生存游戏将消失，所有的力量手段我全部收回，唯独你不同，我不会收回你的力量。你现在就是除去我之外，世间最强者。”说完，主宰五指并拢，仿佛关闭一个按钮，顷刻间，无穷的流光从四方星辰快速冲来，涌入主宰体内。他的气息越来越强，强到甚至方辰都是无法直视。下一刻。主宰伸出一只手指，点在方辰额头上，方辰瞬间察觉一股庞大无比的力量涌入他的身体中，无比强大。
还有大量记忆。我给予你创造事物与破坏万物的力量，如何做，记忆也有。从现在开始，你就是主宰。”话音落下，主宰消失不见。追寻他的老伙伴途中，方辰缓缓站起身，闭起眼眸，世间万物他都可以感知到。这就是神的力量，创造万物，毁灭万物。我不太感兴趣，不过既然是我的工作，我还会完成的。现在我还是回归我的文明吧。不管怎么说，我还是蓝星的一份子啊。方辰嘴里轻念，一个闪身回到蓝星。此刻，蓝星所有公民从生存游戏获得的力量全部消失，但是所有公民的心中无比的安稳。与其获得强大的力量，还不如过上安稳的生活。世间得以平静，方辰也会创造一些新的事物，也会惩罚一些文明，出手毁掉，将平衡一直保持下去